最新消息，今晚十二点整，一款名为《圣域地下城》的网游将会进行全球公测。该游戏采用的是全新虚拟技术，可同时容纳百亿玩家在线。新闻上，一名衣着性感的女主持人正在不断报道着一款名为《圣域地下城》的虚拟网游。不过，坐在电视机前的江城此刻却是忍不住皱起了眉头。没想到我竟然重生了，而且还重生到了《圣域地下城》开服前的几个小时。这样也好，重活一世。有些遗憾。我就不会再错过了。回过神来后，江城的眼中顿时爆射出了一抹精芒。作为众生者，他知道这款《圣域地下城》绝对不是一个简单的游戏，因为在三年后，那座原本存在于虚拟世界中的地下城会强行撕裂虚空，出现在现实世界中。与此同时，地下城中的无数怪物也会蜂拥而出，对现实世界中的人类进行惨无人道的杀戮。但这并不是最可怕的，最可怕的是。当地下城出现在现实世界后，玩家们的游戏能力也会随之同步到现实世界。获得了力量的玩家，他们的野心会逐渐膨胀了起来。一旦地下城中的怪物被击退，那些获得了游戏能力的人类便会将屠刀伸向了自己的同胞，试图用手中的力量征服世界。而在重生之前，江城就在夏国仅存的杭城与樱花国和樱沼国的联盟大军激战，对方拥有数万名游戏异能者，其中神间异能者更是多达数十个。为了掩护夏国的平民能够安全撤离，江城以一人之力硬是挡住了对方数万名异能者的疯狂攻势。但可惜，双拳难敌四手，在对方数十个神阶异能者的围攻下，他最后还是败下了阵来。不过在最后关头，他拼死换掉了对方近万名异能者，其中更是包括了十二名神阶异能者。江城本以为自己会就此陨落，结果没想到，当他再次睁开双眼的时候，自己竟然已经重生回到了十年之前。时间很快来到了凌晨12点，咚，凌晨钟声响起。江城低头看了一眼自己手中的游戏头盔，深吸一口气后，果断戴了上去。这是《圣域地下城》专属定制的虚拟头盔，安全性极高。戴上之后，头盔上的电力磁场就会在玩家四周进行自动侦查，一旦发现有危险靠近，就会立刻将信息反馈给正在游戏中的玩家。开始登录游戏，登录成功。角色形象已经根据您的实体投影自动生成，可进行微调整。是否调整？声音落下的同时，一个俊美无比的少年也缓缓出现在了江城眼前。这是系统通过对玩家的全身扫描模拟出来的游戏角色，根据需要可以进行脸部调整，但差别不能超过 20% 调整。虽然对自己的颜值非常自信，但为了现实世界中的安全，江城还是微微调整了一下自己那张俊脸。人物角色调整完毕。开始创建角色名字，长歌，江城直接用了自己在前世的游戏名，角色名字生成完毕，请开始进行职业选择。顿时，江城眼前便出现了七个职业介绍：初阶战士、初阶弓箭手、初阶法师、初阶召唤师、初阶刺客、初阶牧师、初阶骑士。这七个职业只是初始职业，玩家等级达到十后，还能觉醒后续更高级的衍生职业。比如初阶战士达到十级后，会有三个分支：狂暴战士、重装战士和武器战士。我选初阶法师，江城没有任何犹豫，果断选择了自己前世的职业法师。初阶法师升到十级后，也同样拥有三个分支体系，分别是元素法师、禁咒法师和奥数法师。而他前世就是法师排行榜中位列第三的神级奥法。职业选择完毕，开始进入游戏。一阵白光猛然闪起。当视线再次恢复的时候，江城发现自己已经来到了一个颇具中世纪风格的小镇。欢迎来到圣域地下城的世界，您的出生地位，泽法镇，果然还是出生在了这个新手村吗？江城淡淡一笑，他前世的新手村就是泽法镇，没想到这次重生回来，竟然还是出生在这里。我去，这就是圣域地下城吗？好壮观的风景啊！不好，人越来越多了，快离开这里，不然要被挤死了。谁在踩我的脚？疼死我了！哪个混蛋在用新手武器顶我？滚开点！哇，这个游戏太刺激了，容我先吃个桃桃鸭鸭精，哇，好凉凉。此时，其他玩家也陆陆续续的登录了游戏，原本寂静的小镇一下子就变得热闹了起来。江城没去理会那些新人，转身朝某个小巷中走了过去。在这个圣域地下城，刚刚降临的玩家是可以直接去找自己的本命职业师觉醒天赋和学习初始技能的。当然，碍于这款神秘网游。没有任何官网信息的关系，其他玩家目前还不知道这一点。前世的时候，很多玩家都是到了十级之后
，在转职任务的提示下，这才去找了自己的本命职业师。然后他们才发现，原来在本命职业师这里，玩家一级就可以觉醒天赋和学习技能了。但凭借前世的记忆，江城很快就找到了自己的本命职业师。人物：本命职业师古尔，奥数法师，六二级。古尔法师，勇敢的冒险者，你是来觉醒本命天赋的吗？是的，请您为我觉醒天赋吧。江城直接触发对话，这里的 NPC 都拥有独立思维，如果玩家过于傲慢或者无理的话，对方是不会给你好脸色看的。前世有个富二代，就是因为得罪了自己的本命职业师，最后导致自己在十级停留了大半年，这才成功转职和觉醒天赋。勇敢的冒险者，请接受圣域魔法的洗礼。古尔法师开始念动咒语，同时江城身上也隐隐出现了一道道五彩斑斓的光晕。这是本命天赋即将觉醒的征兆。嗯，这时正在念动咒语的古尔法师突然愣了一下，只见他有些震惊的看着江城道：“没想到你灵魂竟然如此强大，甚至远远超过了我的导师阿尔法大祭司。真不知道你会觉醒出怎样的天赋。”古尔法师口中的阿尔法大祭司是一位等级高达200级的 NPC， 对方一直镇守在圣域地下城第21层的骸骨堡垒之中，是一名极为强大的奥数大法师，实力接近神阶。听到古尔法师的话，江城的心境也是微微波动了一下。灵魂强大，难道是因为自己重生的关系吗？叮！就在这时，一个提示音突然在他耳边响起：“恭喜你成功觉醒神级天赋，吞噬融合，吞噬融合，神级唯一，效果一，吞噬进化，每击杀一头怪物，可随机获得对方身上 1% 至 10% 的基础属性。效果二，无尽掠夺，每击杀一头 BOSS 级怪物。”有一定几率剥夺对方身上一种天赋技能，同类天赋技能可叠加。效果三，超神融合可以对同等级天赋技能进行融合，产生威力更强大的新技能。第二章，三星技能，本命职业师的馈赠，神级天赋。江城目光微微一闪，玩家觉醒的本命天赋往往跟自己选择的初始职业息息相关，比如战士一般会觉醒物理系的天赋，例如攻速加成、物理暴击、破甲效果等等，而法师。也一般会觉醒魔法系的天赋。江城在前世觉醒的就是 S S S 级天赋魔性狂暴，能够永久提升 300% 的魔法伤害和 100% 的魔法暴击。也正是因为这个天赋，他才成为了前世法师榜第三的神级奥法。天赋由低到高可分为 C B A S S S S S S。天赋的高低往往决定了玩家日后的成就。按理说 ，S S S 级应该是最高天赋了。一般觉醒了 S S S 天赋的玩家。只要后期不是太废，基本上可以荣升为神阶职业。可这个神级天赋，就算是江城这个众生者也从来没有见过。看这个天赋的被动效果，潜力似乎挺大的。江城若有所思。虽说这个吞噬融合暂时比不过他前世觉醒的魔性狂暴，但是他的成长性却远远甩了魔性狂暴好几条街。说不定这是一个比 S S S 级天赋更加强悍的存在。尊敬的勇士，没想到。您竟然觉醒了传说中的神级天赋，请接受我最诚挚的祝福。这时，古尔法师突然挥动法杖，在江城身上指了一下：“叮，恭喜你获得了古尔法师的魔法祝福， 2 4小时内提升全属性50点。”提示：古尔法师被你的天赋所震惊，好感度加200。叮，恭喜你跟古尔法师的关系从陌生晋升到友善。提示音响起，江城先是一愣，随即就是狂喜。好家伙！五十点全属性，这相当于人物等级被直接提升了几十级啊！江城连忙打开属性栏看了一眼，姓名长歌，人物等级 L V 一，职业法师，出阶，天赋吞噬融合，神级唯一，生命值六百一百加五百，魔法值六百一百加五百，误伤零加二十五，法伤零加一百，误防零加二十五。法抗零加一百，移动速度 0.8 米每秒，体力零加五零，影响气血。根据职业特性分配，法师一点十分，力量零加五零，影响误伤。根据职业特性分配，法师一比零点五，智力零加五零，影响法伤法抗。根据职业特性分配，法师一比二，每一点智力提升十点魔法值，耐力零加五零，影响误防。根据职业特性分配。法师一比零点五，敏捷零加五零，影响攻速，特殊属性无，技能无，经验值零一百。
，新手玩家裸奔全属性均为零。（括号里面的数值是临时属性，虽说只是临时的，但也已经非常不错了。至少，江城可以利用这24个小时的爆炸属性，给自己创造出更大的收益。）尊敬的勇士，我这里有一本魔法学徒可以学习的秘法古籍，希望对你有所帮助。刚送完祝福的古尔法师，此刻又从怀里摸了一本古朴陈旧的技能书出来，并将其递到了江城手中。叮。恭喜获得了古尔法师赠送的秘籍《天雷术》，物品《天雷术》，品阶，效果：召唤天上的雷电轰击目标，造成四百加百分之一百五十法术伤害，有百分之五的几率对目标造成麻痹效果，麻痹效果可打断目标施法。技能冷却一秒，施法时间瞬发，魔法消耗十点。职业要求：法师。介绍：古老的魔法古籍。据说目前只有在一些远古的遗迹中才有机会找到这类古籍。技能品阶为灵智九星。见到古尔法师送给自己的技能书，江城顿时欣喜若狂。要知道，本命职业师赠送给玩家的技能等级是根据玩家天赋决定的。一般来说，觉醒 S 级以下天赋的玩家只能获得零星级别的垃圾技能 ；S 级 SSS 级天赋有几率获得一星技能，极少几率获得二星技能。而三星技能在新手阶段根本就不可能出现。前世很多玩家在到了五世纪后都不见得能拥有一个三星技能，而他竟然一级就拥有了，难道是因为自己刚刚获得了古尔法师二百点好感度的关系吗？江城微微沉吟了一下，作为一名众生者，他比其他人更了解这个游戏。在圣域地下城中，玩家和 NPC 之间的好友度关系一共分为五个级别，分别是：仇恨、好感度一千加，冷漠、好感度一一千，陌生。好感度零至九十九，友善好感度一百至一千，崇拜好感度一千加。玩家跟 NPC 的好感度若是达到一定程度，是可以从 NPC 身上获得不少好处的，比如收到 NPC 赠予的物品奖励，或者从 NPC 身上触发隐藏任务等等。江城觉得自己能够开局获得古尔法师赠送的三星技能，可能跟他和对方的好感度有关。学习天雷术，叮，恭喜你成功习得天雷术。当前技能等级为 LV 一，熟练度零五百。江城没有任何犹豫，果断学习了这本意外得到的三星技能。那么，接下来就该去打怪练级了。我倒要看看，这个所谓的神级天赋到底能不能吞噬怪物身上的属性。江城此刻信心十足，玩家在十级之前可以去做一些新手任务。做完所有新手任务之后，人物等级差不多就可以升到十级了。但江城并没有选择这么做，因为新手任务的目的是为了让玩家们。能够更快的适应这个游戏，相当于一个新手指导，所以除了给经验值外，其他什么奖励都没有。对其他玩家来说，这种新手任务或许可以做一下。但江城已经两世为人，对圣域地下城的游戏背景和规则早已烂熟于心，根本不需要浪费时间去做新手指导。更何况他现在有了24小时的临时属性和三星技能，要是不去刷怪练级，那就太浪费了。对了，系统赠送的新手包裹好像还没打开。江城这才想起，自己刚才去觉醒天赋的时候过于着急，竟然忘记打开系统赠送的新手包裹了。打开新手包裹，叮，恭喜你获得一根初阶法师的专属武器硬木法杖。叮，恭喜你收的一件初阶法师的专属一甲学徒长袍。叮，恭喜你获得100枚铜币。包裹中一共有两件新手装备和一袋铜币。物品：硬木法杖。品阶：普通。物理伤害3 ：3。法术伤害五，攻击速度 2.4 秒，耐久度十分之十。佩戴要求五。介绍新手法师的木质法杖，威力小，还极易损坏，只能拿来练练手。物品：学徒长袍。品阶：普通。物理防御一，法术防御三，耐久度二十分之二十。佩戴要求五。介绍新手法师的学徒衣服，只能用来遮羞，没什么卵用。装备品阶。普通黑铁、青铜、白银、暗金、紫金、史诗、传说、神器、圣器、远古圣器。野怪级别普通精英、稀有精英。BOSS 级别普通黑铁、青铜、白银、暗金、紫金、史诗、传说、神级、圣级、远古。穿戴上这两件系统赠送的新手装备后，江城便直接离开了泽法镇。泽法镇外的荒野草原上生活着大量史莱姆，那种怪没伤害，没防御。只会嘤嘤嘤，很适合新手练级。而在更远处的幽暗森林中，则盘踞着一大群哥布林。哥布林天性邪恶，喜欢攻击人类。
，尤其是女性玩家，一旦落入哥布林之手，后果将不堪设想。对刚进入游戏的新手玩家来说，哥布林具有一定的威胁，但如果组队去刷的话，还是一个非常不错的选择。毕竟史莱姆不会掉落东西，但哥布林会。第003章，吞噬哥布林，可怕的天赋！卧槽，这只史莱姆是我的，你们别抢啊！求厉害点的哥哥带我升级，妹妹我自带被动技能全国空降。如果哥哥你能带我升到十级的话，我可以自费空降到你所在的城市哦。线下交易请拨打134 vx 同号。擦楼上的小浪蹄子，别发骚了，现在怪比人多，谁还有空带你练级啊？兄弟，楼上的小娘们分明是在这里卖批，你还真以为他想找人代级啊？妈的，我们法师没技能，打怪好骂啊！不要怂，直接全力加点，全力法师后期可以称霸一方。靠！我牧师连个治疗术都没有，玩个蛋啊！楼上的妹妹，我已经加你 VX 了，你同意一下？晚上我不玩游戏了，就玩你。新手礼包就只有新手武器和新手衣服吗？技能在哪里可以学啊？求大神告知。别管那么多了，先抢怪练级再说。技能什么的都是浮云。当江城来到泽法镇外面的时候，小镇周围已经有不少玩家在刷史莱姆了。密密麻麻的人头涌动在辽阔的平原上面，放眼望去，至少也有好几万人。江城没去理会那些新手玩家，直接绕道朝平原尽头的幽暗森林走了过去。幽暗森林中的哥布林经验多，偶尔还会掉落钱币和物品，比刷这些什么都没有的史莱姆要强多了。江城一路疾驰，很快就来到了有哥布林栖息的幽暗森林。丁，恭喜你发现了幽暗森林，获得50点经验值。第一个发现新地图的玩家可以获得额外的经验值奖励。显然，这片森林目前还没有玩家来过，因此。江城白白得到了50点经验值，飒飒飒！就在江城走进森林后不久，前方不远处的灌木丛中，一个尖嘴长耳的绿色怪物突然跳出来了。哥布林，普通，等级三，血量200斜杠200。攻击十，防御五，技能迅敏，尖叫。介绍：喜欢生活在阴暗森林中的邪恶种族，贪婪好色，喜欢用暴力解决事情，是堕落的暗黑精灵，喜欢群居。这只哥布林从灌木堆中跳出来后，便直接举着石斧朝江城冲了过来。矮小的身躯给了他极为灵敏的奔行速度，跑起路来比起一般成年人都要快了许多。天雷术，江城不慌不忙地举起法杖，对着那只哥布林凌空一指，轰！一声雷鸣响起，只见一道手臂粗细的白雷蓦然从天而降，直接打在了那只哥布林身上。五七六 HP， 一串巨大的伤害数字在哥布林身上炸出。拥有200点血量低哥布林，竟被当场秒杀了。叮咚宁击杀了哥布林，普通获得十加十点经验值。越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得20点永久气血值加成。提示音响起，江城不禁眼前一亮。只是击杀一只普通低哥布林，就能拥有20点的永久气血值加成，这就是神级天赋吞噬融合的被动效果吗？也太霸道了吧！那要是自己击杀掉一百只哥布林、一千只哥布林，甚至一万只哥布林呢？这种被动效果也能继续叠加吗？带着激动的心情，江城继续朝幽暗森林深处走了过去。普通哥布林的攻击只有十点，而他目前有灵石属性加成，防御高达二十五点，即便被哥布林的攻击命中，也只会损失一点生命值的强制性伤害，或者直接 miss 掉。大摇大摆的穿过一片灌木丛，很快，江城就在前方的一棵大树下。发现了三只哥布林，天雷术5 3 9 HP， 江城先下手为强，起手一发落雷术，先送走了其中一只。叮咚宁击杀了哥布林，普通获得十加十点经验值，越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得20点永久气血值加成。看着熟悉的提示信息，江城不禁欣喜若狂，被吞噬的属性竟然真的可以叠加，这个天赋简直太牛逼了！要知道，吞噬被动只是该天赋三大被动效果中的其中一个而已。真不知道后面那两个天赋被动会有怎样的逆天效果。嘎，嘎嘎！看到同伴被秒，另外那两只哥布林立刻举起古刃冲了上来。但可惜，还没等他们跑到江城身前，就被两道接连落下来的白雷轰成了焦炭。其中一只哥布林还掉落了八个铜币。看来这个天赋比我前世的 SSS 级天赋更具有成长性啊！江城激动地感慨了一句。随后便在这片幽暗森林中继续刷起了哥布林。在此期间，他还发现自己的吞噬天赋不但可以吞掉哥布林的气血值，就连他们的防御和攻击都能吞噬掉。不过跟气血值比起来，
，吞噬防御和攻击的几率比较小，而且就算吞噬成功，增加起来也都是 0.1 0.2 这样的数值，几乎可以忽略不计。不过，江城并没有在意这个，因为他知道哥布林只是圣域地下城第一层中的低级怪，随着地下层层数越深，以后遇到的怪物还会更加厉害，去吞噬掉那里的怪物才是他的目标。叮咚，您击杀了哥布林，普通获得十加十点经验值。越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动吞噬进化，获得18点永久气血值加成。叮咚，您击杀了哥布林，普通获得10加10点经验值。越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动吞噬进化，获得 0.1 点永久防御加成。叮，恭喜你的等级已经提升，人物全属性加一，当前等级 LV 2提示。你获得了五点自由属性，随着一只指哥布林倒下，江城的人物等级也顺利提升到了二级。升级获得的五点自由属性，全都被他加在了智力上面。既然其他属性可以通过天赋叠加，那就没有必要再去加那些属性了。因为全智力加点的法师，后期绝对能成为所有职业的噩梦。至于全智力加点生存能力，若这个缺陷，在江城面前完全不存在。第零零四章：土豪收钱，回城补给。轰！轰！震耳欲聋的雷鸣声在幽暗森林中不断响起，如此天地异象，顿时引起了不少玩家的注意力。咦，那片森林中发生了什么事情？为什么从刚才开始就一直在打雷？不知道，可能是那里快下雨了吧。哈，这游戏太有意思了，不仅你帧度高达 100% 就连天气都模拟的这么逼真。是啊，不愧是全球同步公测的超级虚拟网游，爱了爱了。这个游戏好是好，就是野怪的爆率太低了。我刚刚已经杀了两只史莱姆，竟然连毛都没有爆一根。话说，史莱姆有毛吗？众人议论纷纷。一时间，所有玩家都不由自主地看向了那片正在电闪雷鸣的幽暗森林。有几个胆子大的玩家更是直接握着新手武器摸了上去。但就在他们摸索到森林外面的时候，森林中的雷鸣声却是突然停了下来。雷声怎么没了？众人不明所以。就在这时，一个穿着新手法师袍、手握新手法杖的英俊少年。突然从森林中走了出来，正是刚刚刷完哥布林的江城。这是个 NPC 吗？不对，是玩家。卧槽至五级，这家伙是怎么升级的？这也太快了吧！那些人一开始还以为江城只是个路过的 NPC， 可当他们看清楚江城的身份信息后，所有人都傻眼了。尼玛，这开服才多久啊？这家伙就直接飙到五级了，速度激情十二都没这么快吧？要知道，目前在草原上抢杀史莱姆的那些玩家。最多也不过才二级而已啊！众人一脸震惊地看着江城，可江城却直接无视了那些人的目光，面无表情地朝泽法阵走了过去。其实他本来是想在森林里刷到十级再回去做转职任务的，奈何蓝量不够，所以只能先暂时回去买点蓝药了。前面那片森林中肯定有好东西，否则那家伙怎么可能这么快就升到五级？不错，说不定有什么经验、宝箱之类的道具。擦，那我们还等什么？赶紧进去看看啊！江城走远后。那些来到幽暗森林外面的新手玩家，这才从震惊中回过神来。他们觉得江城之所以能够这么快就升到五级，肯定是在前面那片森林中得到了什么好处。于是，他们立刻迫不及待地冲进了幽暗森林。一分钟后，泽法阵复活点，随着一道道白光亮起，一群灰头土脸的玩家顿时出现在了这里。这些人的脸色都不太好看，因为他们是圣域地下城开服以来第一批被怪物干掉的玩家。卧槽！没想到那片森林里竟然都是三级以上的哥布林，妈的，那些哥布林的血量都高达200以上。刚才那个叫长歌的玩家究竟是怎么杀掉他们的？会不会是他身上有什么厉害的武器？不可能，这才开服多久啊？他哪来的厉害武器？等一下，我那350斤的表妹怎么没跟我们一起复活？难不成他还活着？我刚刚看到一群哥布林镇压在你表妹身上，这个游戏的野怪竟然也好这口。在圣域地下城中，玩家死亡的代价很大。不仅会掉等级，而且还会随机掉落身上装备和包裹里的物品，运气差点的，甚至还有可能掉技能等级和属性点。不过，这些新手玩家目前什么都没有，死亡一次对他们来说倒是没什么损失。另一边，也就在那些新手玩家被哥布林杀回复火点的时候，从幽暗森林中回来的江城，则是已经慢悠悠的来到了泽法镇的药铺。此刻，药铺门口正围着一群玩家，看上去有点热闹。江城走近一看，这才发现，原来这里有个土豪正在收购其他玩家手中的铜币。圣域地下城中没有任何充值系统。
。一些喜欢充钱的土豪玩家们，若是想在前期获得更多的资源，唯一的办法就是通过线下交易的方式，从其他玩家手中购买的东西，比如装备、武器、技能，当然也包括钱币。无限量收购铜币，比例是一点十分，一百枚铜币可以直接兑换一千元现实币。想要的直接私聊发银行卡，前三秒钟到账。那个土豪玩家一边大声的吆喝着。一边还不忘对人群中的妹子挤眉弄眼一番，看上去就好像是在告诉那些妹子：“老子有的是钱，今晚约吗？”周围看热闹的玩家有不少，但真正跟那个土豪玩家进行交易的却只有寥寥几人。不过这也难怪，玩家们的初始资金才一百个铜币，要是全卖了，那他们在游戏前期不就没得混了吗？一点十分的价格，呵呵。江城摇头一笑，这个一点十分的价格看似很高，但跟以后的市场价比起来，根本不值一提。因为这个游戏前期的钱币非常难获得，但是花钱的地方却有很多，比如升级技能等级、强化装备武器、购买补给药品等等。江城记得，前世游戏在开服三个月后，一枚铜币的市场价就被炒到了五十元现实币，而且还供不应求。所以，那个土豪玩家现在以一点十分的兑换价格收购铜币，真的不高。江城没去理会那个土豪玩家，直接推开人群，走进了药铺。新手村的药铺里只有两种最低级的恢复药品，效果不怎么好，但胜在价格实惠，一枚铜币就能买到一瓶。物品：魔法恢复药剂，初级，效果：三秒内恢复五十点魔法值，限制：可在战斗状态中使用，要抗时间两分钟。价格：一铜币。物品：生命恢复药剂，初级，效果：三秒内恢复五十点生命值，限制：可在战斗状态中使用，要抗时间两分钟。价格一铜币，要抗同类型药剂使用无效。江城花光了自己身上所有的钱币，果断从药铺掌柜手中购买了438瓶初级魔法恢复药剂。他现在拥有三星级的魔法技能，新手村附近的怪只要不遇到 BOSS， 基本上都能秒杀。就算不走位，也没有怪可以进得了他的身。所以，他现在不缺别的，就缺蓝药。第五章，哥布林竟然掉装备了。提示。恭喜你购买了438瓶魔法恢复药剂，初级，共消耗438枚铜币。江城没有浪费时间，买完蓝药后，他又马不停蹄地朝幽暗森林疾驰了过去。一路上，不断有阵阵白光从天而降，落在泽法阵的各个角落。江城抬头看了一眼，没有在意，因为他知道那是新人玩家第一次降临在新手村的征兆。圣域地下城目前才刚刚开服，泽法阵虽然只是地下一层万千新手村中的其中一个，但是出生在这里玩家。却是不计其数，而且他还知道，现在进入游戏的不过是第一批玩家而已。随着圣域地下城在蓝星不断普及开来，后期还会有更多的玩家进入游戏。尤其是当地下城破开空间壁垒，出现在现实世界后，全球数百亿玩家，不管男女老幼，都会进入到这个在前世被称之为第二世界的虚拟之地。因为只有在这里，人类才能获得进化的力量。几分钟后，江城再次来到了幽暗森林外面，不过。这次他并没有急着走入森林，因为此刻的幽暗森林中已经有其他玩家在组队刷哥布林了。这些人的等级大多达到了二级，应该是在获得了五点升级属性后，觉得史莱姆已经无法满足他们的需求了，所以就转身来到了这片玩家数量还不是很多的幽暗森林。看来这里已经不适合单刷哥布林了。江城在森林外围扫视了一眼，随后找了个目前还没有人的方向走了进去。然而他的这个举动却是一下子引来了周围不少玩家的注意。我去，那家伙有点牛逼啊！竟然一个人跑来这里刷个布林，这货八成是在草原抢不到史莱姆，所以就想来这里碰碰运气吧。哼，想刷个布林也得看看自己的实力啊！这片森林里第一个布林可都是高级怪，就现在这个阶段，去单刷跟送死没有什么区别。哎呀，别管他了，一个傻大而已。我们还是继续刷个布林吧。三位哥哥，你们说过今天要带我升到十级的，人家空降的机票都买好了呢，你们可别说话不算话。啊。哈哈，放心吧。哥哥们，今天晚上一定带你打麻将。兄弟，麻将局还缺人吗？这妹子长得不错，我做替补也可以啊。抱歉，我们四个人已经准备打通宵麻将了。牛逼啊，兄弟！打通宵麻将，身体吃得消吗？喝老子十箱营养快线和十箱红油备着，根本不虚。江城没去理会那些玩家的叫嚣，走进森林后，他便直接朝着一个方向走了过去。这片幽暗森林是哥布林的地盘，越往深处走，哥布林就越多。好在这些普通的哥布林等级都在三至五级之间，血量最多也就250点上下。江城只需要一个天雷术就能轻松秒了他们。叮咚，您击杀了哥布林
，普通，获得十点经验值。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得十点永久气血值加成。叮咚，您击杀了哥布林，普通，获得十点经验值。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得零点一点永久防御值加成。叮咚，随着一只只哥布林被天雷轰成焦炭，江城的经验槽也跟做火箭似的，蹭蹭蹭的再往上涨。唯一可惜的是。他现在的人物等级已经超过了哥布林，所以击杀哥布林已经没有了越级击杀的额外经验。但即便如此，江城的升级速度也比其他玩家快了不知道多少倍。毕竟别的玩家击杀一只哥布林需要耗费大量时间不说，获得的经验还得平分，而他这里一下一只，经验还全是他一个人的。在又杀了一百多只哥布林后，江城的人物等级也顺利冲到了六级。咦，这时。江城突然在一只哥布林的尸体旁边发现了一个光团，走近一看，竟然是一条散发着淡淡光芒的木绳项链。这只哥布林竟然爆装备了。江城目光微微闪烁了一下，他前世在这里也击杀过不少哥布林，可是那些哥布林除了掉落一些铜币外，什么装备都没给他爆过。没想到这次重生回来，才杀了几百只哥布林就爆到装备了。看来重生之后，我的运气也跟着提升了不少啊。江城淡淡一笑。随后便将那根项链捡了起来。叮，恭喜你拾取了檀木项链。物品：檀木项链，品阶：黑铁，法术伤害： 15耐久度： 20分之二十。佩戴要求 ：L V 5职业需求：法师、牧师、召唤师。介绍：用檀香木制作的项链，上面散发着淡淡魔法气息。没想到还是一条黑铁级的法师项链。看到这条项链的信息，江城不由眼前一亮。要知道。哥布林一般只会掉落普通级的装备，掉落黑铁级装备的几率无限接近于零。然而今天这个无限接近于零的几率，竟然被他给撞见了。看来我的运气果然提升了。戴上檀木项链，江城的法术伤害再次提升了15点。嘎嘎嘎！就在这时，前方的密林中突然传来了一阵奇怪的叫声。这个声音，难道已经到地方了？江城瞄了一眼区域地图。这才发现自己已经来到了此行的目的地——幽暗森林的中心地带。他记得这里栖息着一群会使用魔法的精英怪——哥布林祭祀。在前世，这些哥布林祭祀的远程魔法攻击，可是责法阵所有新手玩家们的噩梦。就算是那些完成转职任务、学习了技能的玩家，也不敢去轻易招惹他们。江城打开自己的属性，看了一眼：姓名：长歌，人物等级 ：LV 6职业：法师，出阶：天赋。吞噬融合神级唯一，生命值30502550加500魔法值1050550加500误伤6 5五加二十法伤5 3三加0百，误防8 8八加二十法抗5 5 2点二加0百，移动速度奔跑8米每秒，体力5加五零，力量5加五零，智力3 4加五零。耐力五加五零，敏捷五加五零，特殊属性五，技能天雷术 L V 一三七二五百，经验值六五零七百。之前吞噬掉的那些哥布林，虽然没有给江城增加太多的基础属性，但是气血值却是提升了不少。加上临时气血，江城目前的总气血值已经达到了三千零五十点。就是可惜，普通的哥布林属于物理怪，没有魔法值，所以无法吞噬。这也导致了江城目前的魔法值比气血值少了近三倍，不过这些都不重要，重要的是凭借他现在的属性，再加上古尔法师赠予的临时属性，去猎杀哥布林祭祀已经不是什么问题了。第六章哥布林祭祀，江城关闭属性栏，然后拨开一人多高的杂草，小心翼翼地走了过去。很快，他就在前方不远处看到了一个篝火堆，而在篝火旁边，一群身穿粗糙长袍、体型比一般哥布林大一点低哥布林。正围在那里，手舞足蹈着，看上去像是做什么祭祀活动。怪物信息：哥布林祭祀，精英，等级七，血量6 0 0斜杠0 0攻击30防御15技能：火球术、治愈术。介绍：哥布林种族中的邪恶祭祀拥有不俗的魔法，贪婪好色，尤其对人类和精灵种族的女人特别感兴趣。血量高达600的精英怪，而且又会远程魔法，又会治愈术。就目前这个阶段，新人玩家若是遇上，绝对只有死路一条。不过，江城却没有任何惧意。在发现那些哥布林祭祀后。
他就直接发动了攻击。洛雷硕， 6 2 3 HP， 叮咚灵击杀了哥布林祭祀精英，获得30加30点经验值。越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动，无限吞噬，获得15点永久魔法值加成。叮，恭喜你的等级已经提升，人物全属性加一，当前等级 LV 7提示：你获得了5点自由属性。虽说这些哥布林祭祀的法抗要比之前那些普通哥布林高了不少，但在江城面前，依旧是不堪一击。击杀哥布林祭祀得到的60点经验值，让江城的人物等级直接提升到了七级。嘎嘎嘎！与此同时，见到身边的同伴突然被雷劈死，其他的哥布林祭祀受到惊吓，顿时四下张望了起来。不过，江城此刻躲在一人多高的杂草堆中，那些哥布林祭祀就算知道有人在袭击，他们也无济于事。因为他们一时间根本就找不到江城的藏身之地，于是江城又趁机对另外一只哥布林祭祀来了一发天雷术。轰！叮咚灵击杀了哥布林祭祀精英，获得这只哥布林祭祀又给江城带来了60点经验值和15点永久魔法值的收益。接下来，江城如法炮制，继续用天雷术将剩下的那几只哥布林祭祀全都轰成了焦炭。一共六只哥布林祭祀，共收获了360点经验值以及37枚铜币。装备没爆，有点可惜。不过值得庆幸的是，这些哥布林祭祀可能是以法伤为主的关系。江城在他们身上竟然吞噬到了法伤属性，虽然一共才获得了 0.2 法伤，但聊胜于无。至少比森林外围那些以物理攻击为主的普通哥布林好多了。江城开始在这里安安心心的刷怪。由于可以从这些哥布林祭祀身上吞噬魔法值的关系，他的蓝条减少的十分缓慢。有时候击杀一只哥布林祭祀，甚至。还能额外多获得一些魔法值补充，这让江城完全没有了后顾之忧。魔法值上限提升的时候，基础魔法值也会跟着提升。比如魔法值300 500吞噬20点就变成了魔法值320 520一天时间很快就过去了。在这一整天时间里，江城一直待在这里刷哥布林祭祀，从早上刷到晚上都没下过线，憋着屎尿，疯狂刷怪。他都不知道自己今天已经刷了几只哥布林了，没办法。因为这里哥布林实在太多了，他这边一波哥布林刚刚刷完，新的一波就从附近走了过来，然后他就开始刷起那一波哥布林，结果等把他那波哥布林刷完，又有新的一波哥布林刷新在了篝火堆旁边，周而复始，以至于他完全忘了时间，直到一个声音突然响起：“叮，恭喜你累计击杀一万只哥布林，完成成就哥布林乱杀，叮，恭喜你获得成就称谓哥布林杀手，哥布林杀手。”成就称谓唯一，效果对哥布林伤害正 50% 提示：只有首个击杀一万只哥布林的玩家才能获得该称谓。咦，没想到这么快就刷到了这个成就奖励，江城心中一阵惊讶。要知道，前世这个哥布林杀手的成就称谓，可是在开服后一个月后才被人拿到的，而他竟然开服第一天就拿到了。不过仔细一想，这也完全在情理之中。他这一天时间一直在刷哥布林。天雷术的冷却时间是一秒钟，哥布林祭祀只是新手村附近的精英，刷新速度跟普通怪差不多。而且这片林区目前就江城一个玩家，属于狼入羊群，想怎么杀就怎么杀。江城回忆了一下，自己一分钟差不多能杀三十只哥布林祭祀，一个小时下来就是一千八百只，一天时间就算他八个小时好了。一万只哥布林，绰绰有余。吞了这么多哥布林，也不知道我的属性现在怎么样了。怀着期待的心情，江城再次打开属性看了一眼，姓名长歌，人物等级 LV 1 0职业法师，出阶，天赋吞噬融合，神级唯一，生命值5 8 W 5 8 W 加500魔法值5 3 W 5 3 W 加500物伤1 3 2 5五加二十法伤3 5 3 1加0 0物防1 8 8 8 8 8 2加二十法抗。二百二十五点二加一百，移动速度奔跑八米每秒，体力九加五零，力量九加五零，智力五十四加五零，耐力九加五零，敏捷九加五零，特殊属性无，技能天雷术 L V 一五百五百，经验值十点五 W 幺幺零零，提示请尽快找到自己的本命职业师进行转职任务，否则无法继续提升人物等级。吞掉一万只哥布林后，江城的属性已经直接爆表，尤其是生命值和魔法值。
都能跟 BOSS 有的一比了。第零零七章，隐藏职业，混沌法师。再来看看今天的收获吧。关掉属性面板，江城又立刻打开了包裹。此刻，他的包裹里已经堆满了琳琅满目的掉落物品，光是装备就有四五十件，不过都是一些白板。黑铁级的装备就两件，一件是战士和骑士用的巨剑，还有一件是弓箭手穿的锁甲。物品：金铁重剑，品阶：黑铁。物理伤害27攻击速度 3.2 秒，耐久度210210。佩戴要求 LV 5职业需求战士、骑士。介绍：由金刚锻造而成的巨剑，破坏力十足，但攻击速度不是很理想。物品：藤锁甲，品阶：黑铁。物理防御13法术防御11耐久度150150。佩戴要求 LV 4职业需求。弓箭手，介绍由铜锁和藤蔓制造而成的轻型甲胄，防御力尚可，行动起来也比较轻便。这两件黑铁装备虽然都不是法师可以穿戴的，但要是拿出去的话，绝对可以卖上一个好价钱。毕竟现在大多数玩家都还穿着新手装呢。那些白板中倒是有几件法师装备，江城随便挑了几件戴在了身上。反正在他眼里，不管是黑铁装还是白板装，都是拿来过渡用的，属性无所谓，只要不裸奔就行了。另外，包裹里还有一些杂物材料，比如破碎的瓷碗、陈旧的麻布等等，这些东西都可以拿来卖钱。以我现在的等级，这里已经不适合练级了，还是先回去做转职任务吧。江城收拾了一下心情，便起身回了泽法镇。玩家等级超过怪物三级之后，获得的经验值会大幅度减少。而且江城还发现，他的吞噬天赋在吞噬比自己等级高的野怪时，属性加成是最多的。几乎可以达到 10% 而在吞噬比自己等级低的野怪时，属性加成就少了很多。尤其是在升到十级之后，就连气血都是一点一点增加了。所以，继续留在这里刷个不灵祭祀，对他来说已经没有什么意义了。回到泽法镇，江城先去了一趟杂物铺，把身上的杂物清理了一下，一共获得了430枚铜币，加上之前从哥布林身上爆出来的铜币，他目前已经有了五银三百铜，一银币等于一千铜币。清理完杂物后，江城便直接去找了古尔法师，并与之触发了转职对话。江城，古尔大师，我来领取转职任务。古尔惊讶道：“没想到你这么快就达到了转职条件，看来你的天赋果然是惊人无比啊！”江城淡淡一笑：“多亏了古尔大师你的祝福，否则我也不可能这么快就达到转职条件。”古尔，你太谦虚了。身为魔法学徒，现在摆在你面前的一共有三个专属职业，一个是以空间原理为基础的奥数法师。一个是以五行属性为基础的元素法师，还有一个是以诅咒之术闻名的禁咒法师。古尔法师话音刚刚落下，江城的视线中就直接弹出了三个职业选项。丁，请选择您想要转职的专属职业：奥数法师、元素法师、禁咒法师。我选奥数。江城准备选择自己前世的职业——奥数法师，但还莫等他确定下来，他眼前的三个转职选项就突然消失了。与此同时，古尔法师的声音再次响起。你先别急着选择，这三种职业只是目前地下城世界公认的法职，而在遥远的仙古时期，还有一种被法师工会封禁的神秘法职，名为混沌法师。不知道你有没有兴趣尝试一下？丁，恭喜你触发了获得隐藏职业的机会，是否接受？就在古尔法师说话的时候，江城耳边也同时响起了一个提示音：隐藏职业。江城眼前一亮，隐藏职业在圣域地下层中非常罕见，只有运气逆天的玩家。才能触发这种转职试炼，在前世，整个蓝星上百亿玩家能够转职成隐藏职业的，也不过才十人而已。江城做梦都没想到，自己这一世竟然也会有这种逆天运气。我想尝试一下。江城没有任何犹豫，果断接受了古尔法师的建议。好，我果然没看错你。不过转职成混沌法师需要一件非常特殊的材料，我需要你帮我去取来。古尔法师从怀里将一张古老的地图取了出来，继续说道。这张地图中就标记着成为混沌法师所需要的特殊材料，但想要得到它，你必须要先去地下城的第九层才行。说完，古尔法师便将自己手中的地图交给了江城。丁，恭喜你领取了隐藏任务。隐藏任务：转职混沌法师。任务要求：前往地下城第九层的法老王古墓，并从法老王身上得到混沌元晶。任务奖励：成功转职为一名混沌法师。任务提示：只有领取了该隐藏任务的玩家。才能从法老王身上得到混沌元晶。法老王是一只沉睡在陵墓中的暗荆棘 BOSS， 
擅长诅咒之术，实力非常可怕。别看江城目前已经具备了远超其他玩家的属性，但是在法老王面前，可能连一个回合都支撑不了。其实，对于这个法老王 BOSS， 江城的记忆尤为深刻，因为当年夏国十大公会联手去围剿那只 BOSS 的时候，组织了近两万名六十级以上的玩家，但最后还被对方灭掉了一半人。更可惜的是。当夏国十大公会合力击杀掉法老王之后，还被樱花国的几个大型公会偷袭了。最后，近万名夏国玩家只有寥寥几百人负伤逃了回来。也正是因为那一战，导致夏国玩家元气大伤，从此一蹶不振。就连原本还能在世界百强公会中占有一席之地的神域公会和狼族公会，也因此被跌落到了百名开外。等一下，地下城世界每下一层就必须要打掉这一层的世界 BOSS 才行。而世界 BOSS 的刷新时间是不固定的，前世玩家们打通到第九层的时候，都已经是一年以后的事情了。如果这次世界 BOSS 刷新的时间跟前世一样，那我岂不是要在十级停留一整年时间了？领取完隐藏任务后，江城突然想到了这个问题：任何职业在没有进行转职之前，由于技能数没有完全激活的关系，能够学习的技能只有一个，哪怕你打到了自己职业的技能书，都不能学习。江城不想放弃转职，成为隐藏职业的机会。但这个转职任务多少有点强人所难了呀，尊敬的勇士。就在这时，古尔法师又继续开口说道：“想要拿到混沌元晶不是一件简单的事情，以你现在初阶法师的能力，根本无法办到。所以接下来，我准备帮你打通体内的经脉，让你能够提前感受到魔法的奥义精髓。”说罢，古尔法师便挥动法杖，对着江城念起了法咒。很快，一连串提示音便在江城耳边响了起来。叮，古尔法师用魔法。帮你完成了魔力灌输，你现在已经可以继续提升人物等级了。叮，恭喜您提前领悟魔法奥义，获得九个技能栏。叮，恭喜您已经成为了一名真正的魔法师，您的魔法技能将会对目标造成正 20% 的额外魔法伤害。第008章，我的装备只卖人不卖狗。在圣域地下城，所有职业在进行转职之后，都会额外获得一些各自专属职业的能力加成。三指法师提升的都是魔法技能伤害。战士会根据专属不同，分别提升物理伤害、物理防御和法术防御。刺客提升的是高额敏捷。牧师可以获得一个一心治疗术和一个一心祝福术，并且法术防御和物理防御也会有所提升。骑士能够得到百分比的全属性加成，并对暗黑系生物可以造成 30% 的额外伤害。弓箭手提升的是物理穿透和物理暴击，并提升少许敏捷。生存系列人还可以获得布置陷阱的能力。至于召唤师，他们则会拥有。强化召唤生物的能力，而江城虽然没有真正的进行转职，但是却同样获得了三指法师的能力加成，这也是他无论如何都没有想到的。毕竟其他玩家进行转职都是需要做转职试炼的，只有完成试炼任务才能转职成功，而他这里竟然被古尔法师直接开了后门。尊敬的勇士，你现在已经成为了一名真正的魔法师，为了能够帮助你成功得到混沌元晶，我这里还有几本技能书，希望能对你有所帮助。就在江城心中暗喜的时候，古尔法师的第二波礼物又送了过来。叮，恭喜你获得了古尔法师赠予的技能书——抗拒火环。叮，恭喜你获得了古尔法师赠予的技能书——魔法飞弹。叮，恭喜你获得了古尔法师赠予的技能书——闪现物品、抗拒火环、品阶、效果、爆发魔法能量，将自身周围两米内的物体弹开，对等级比你高的目标无效。技能冷却三秒。施法时间瞬发，魔法消耗二十点，职业要求法师，物品法术飞弹，品阶，效果念动法咒对三乘以三范围内的区域进行无差别打击，造成一百点，正百分之五十法术伤害，持续三秒，技能冷却十秒，施法时间三秒，魔法消耗五十点，职业要求法师，物品闪现，品阶，效果。瞬间转移自身的位置，距离为半径20米，技能冷却30秒，施法时间瞬发，魔法消耗80点，职业要求法师，古尔法师赠送的这三本技能书，虽然品阶都不是很高，但却非常实用，尤其是闪现，这可是法师的保命神技啊！就目前而言，一本闪现技能至少也卖个几百万现金。古尔法师一脸期待的说道：“我能帮你的就只有这些了，接下来的路。”需要你自己去完成，我会一直在这里等你。好消息的，大师你放心，我一定会拿到混沌元晶的。告别古尔法师，江城很快又来到了一处玩家比较多的广场。
，然后将包裹里的装备全都拿了出来，开始进行摆摊。这些装备直接丢给 NPC， 只能获得少量钱币，所以他想拿来卖给玩家，这样可以将利益最大化。尤其是那两件黑铁装备，按照目前的市场价，应该也值个十来万现金吧。毕竟，这两件很有可能是圣域地下城出产的第一批黑铁级装备。别看江城现在游戏里一帆风顺。在现实世界中，他的生活可不怎么景气，吃的是泡面，住的是那种隔壁办事，他能听得一清二楚的出租房，而且房东还是一个三百多斤、对他一直很有想法的小富婆，每天晚上睡觉，他都要将柜子顶住房门才能安心入睡。如今重活一世，江城想稍微改善一下自己的生活质量，这也是他想急着变卖装备的主要原因。咦，那里竟然有人在开始卖装备了？不会吧，这个游戏的爆率不是很低的吗？快去看看！作为第一个摆摊卖装备的玩家，很快，江城的摊位周围就挤满了玩家。不过这些散人大多是来看热闹的，真正想买的一个都没有。不是他们不想买，而是江城的标价实在是太高了，一件白板装就要八百至一千铜币，相当于万把块现金了。一般散人玩家根本消费不起。不过江城也不心急，因为这些装备他本来就没打算卖给这些没什么闲钱的散人。想要在游戏前期赚钱，当然是要找那些工会下手了。果不其然，没过几分钟，一群气势汹汹的玩家便挤开人群，来到了江城的摊位面前。为首的是一个名叫龟田三次郎的小胡子。你弟这些装备，我们天照工会全要了，但我们目前还拿不出那么多钱币，能不能线下交易？鄙人可以以一点十分的市场价格收购你的装备。”龟田三次郎一脸阔气地说道。江城抬头看了他一眼，这个龟田三次郎他认识。对方是樱花国天照工会的一个战团团长，天照、月读、须佐是樱花国的三大超级工会，后期军都坐拥百万会众，神阶之业者也培养出了不少，其中须佐工会更是在世界工会排行榜中挤到了第八的位置，声势滔天。前世在法老王陵墓外面偷袭夏国十大工会的，就是这三个工会。不卖，江城对樱花国的玩家没什么好感，于是直接回绝了龟田三次郎。为什么？难道是鄙人给的钱不够？龟田三次郎眉头微微一皱。游戏前期，一件装备对玩家的实力增幅极为重要，而且这里还有两件黑铁级装备，要是能够买下来，他们天照工会就能在这个新手村称霸一方，提前掠夺比其他玩家更多的资源。这不是钱的问题，江城面无表情的说道。不是钱的问题，那能是什么问题？你这个夏国玩家可不要不识好歹。我们天照工会在这个新手村可是有两千多人在的。龟田三次郎有些不耐烦地说道，语气中甚至已经有了一丝威胁之意，仿佛是在告诉江城：“你这些装备，今天卖也得卖，不卖也得卖，否则你以后别想离开新手村了。”妈的，这些樱花国的家伙太可恶了，这不是在明抢吗？就是，东西是人家的，人家不想卖，那是人家的自由，他凭什么威胁人家啊？须你说话小声点，这些樱花国的家伙很记仇的，小心被他们听到。我们夏国的那些工会呢？难道都没有来这个虚拟世界吗？我刚刚有看到林烟阁的人，不过他们在这个新手村好像就几百号人，跟这个天照工会根本没法比。见到龟田三次郎如此霸道，围观的其他玩家都看不下去了，尤其是跟江城同样的夏国玩家，更是恨不得直接上去扇那龟田三次郎几巴掌。不过这种事情他们也就是在心里想想，根本不敢去做。没办法，天照工会在这个新手村可以说是一手遮天，在这里得罪对方。无疑是自寻死路。然而，就在所有人都以为江城会选择妥协，将所有装备都贱卖给天照工会的时候，江城却是突然嘴角一勾，似笑非笑的看向龟田三次郎道：“不好意思，我的装备只卖人不卖狗。”第九章，不讲武德的女骑士。那你，龟田三次郎双目一瞪，有些不敢相信自己的耳朵。他们天照工会在樱花国可是数一数二的大型虚拟游戏集团，其背后。更是有皇室人脉注资，在本国几乎无人敢惹。什么时候被人这样骂过？小子，你会为你今天的行为付出代价的。龟田三次郎抬手一挥，直接命令手下把江城的摊位围了起来，随后更是嚣张的对其他玩家喊道：“今天谁敢在他这里买装备，就是我天照工会的敌人。”此话一出，不少玩家顿时往后退了几步，生怕龟田三次郎的怒火会殃及自己。这家伙完蛋了，敢在这个新手村得罪天照工会！他以后的日子怕是不好过了。不过话说回来，这个家伙的装备都是在哪里抱来的？不知道，可能是运气好，在什么地方找到了一个宝箱吧。
。我记得有些游戏在野外是有宝箱的，说不定这个游戏也有。那他的运气可真不错，运气好又有什么用呢？现在还不是没得玩了？众人议论纷纷，有些玩家更是对江城投去了怜悯的目光。一个散人玩家若是在游戏前期得罪了一个大型工会，那就相当于被判了死刑，基本上是没什么活路了。江城眼中寒芒涌动，没有说话。如果不是这个游戏在城镇安全区不能对玩家出手，现在天照工会的这些人，恐怕早就已经死在他的手里了。看来今天是卖不成装备了，算了，先下线去吃点东西，待会再来卖吧。江城摇了摇头，准备收摊走人。就在这时，一个清脆的声音突然从人群后方传了过来：“这位朋友，你这些装备能不能都卖给我？”林烟阁，人群开始涌动。很快，一群身材跌落起伏的女玩家便挤开人群。来到了江城面前，为首的是一个叫紫色蔷薇的五级女骑士，瓜子脸、水蛇腰，身材高挑，青丝如瀑，明眸皓齿，妥妥的一个美人胚子。没想到她竟然也出生在泽法镇。江城眼睛微微一眯，凌烟阁是夏国十大网游工会之一的大型工会，而这个紫色蔷薇，如果他没记错的话，应该是凌烟阁的副会长。江城对这个紫色蔷薇的印象非常深刻，因为在前世，对方跟他还有过一段露水姻缘。那是发生在地下城第十二层的一件往事。当时紫色蔷薇中了野外 BOSS 熔岩巨龙的火毒，导致浑身内火燃烧。为了救人，江城只能牺牲自己，帮对方去了一个晚上的龙毒。但可惜，这个女人不讲武德，完事后就离开了。之后，江城就再也没有见过对方。没想到这次重生回来，两人竟然又见面了。我们认识吗？看到江城一直在肆无忌惮地盯着自己，紫色蔷薇顿时皱了一下眉头。现在不就认识了吗？江城灿然一笑，心中不由回味起了自己前世给对方疗毒的画面。紫色蔷薇抿了抿诱人的唇角，正准备继续说话，可不识好歹的龟田三次郎这个时候却突然蹦了出来：“你们这群女人是来替这个小子出头的吗？”紫色蔷薇蹙着眉头看向龟田三次郎，说道：“我们只是过来买装备的，不想替任何人出头。天照工会在这个新手村的势力很大。”紫色蔷薇虽然看不惯这群樱花国的狗东西在这里耀武扬威，但为了整个工会着想，他还是选择了暂避锋芒。想买装备？不好意思，这小子的装备已经被我们天照工会全包了。见到凌烟阁的人认怂，龟田三次郎不由得意起来，同时还回头瞪了江城一眼，仿佛是在警告他不要不识抬举。然而江城却直接无视了龟田三次郎，转身看向紫色蔷薇，问道：“我的装备，你们凌烟阁都要吗？”紫色蔷薇听了。顿时眼前一亮，嗯，我们全要了，你开个价吧，然后把银行卡号发我，我们走乡下交易，可以吗？说着，紫色蔷薇似乎突然想到了什么，于是又立刻在后面补充了一句：“你放心，我刚才已经查过了，这个游戏中绑定的银行卡是屏蔽户主信息的，就算你身上有很多秘密，也不会因此暴露自己在现实世界中的身份。”好，白板装备一万一件，黑铁装备十万一件，这个价格如果你能接受，那我就跟你交易。江城没有拒绝。这个游戏中的银行卡可以屏蔽户主的所有信息，他当然知道。白板装备回收给 NPC 的价格是100个铜币，如果按照目前的比例换算成现实币，差不多是 1,000 到 3,000 之间。要是有工会回收铜币的话，价格可能还会更高一点。但现在游戏才开服，所有玩家都缺装备，装备的价格自然要高一点了。一万一件白板装虽然黑了一点，但也还在可接受范围。至于那两件黑铁装备， 10万的价格也不贵。价格还可以，你把银行卡号发我，我马上给你转钱。紫色蔷薇也没有多想，果断答应了江城的报价。两人很快完成交易，四十件白板装和两件黑铁装，江城一共获得了六十万现实币。很好，小子，算你有种，我已经记住你了。看到江城把装备都卖给了凌烟阁，龟田三次郎也没有在这里继续逗留，丢下一句狠话后，便立刻带着手下离开了。不好意思，为了把装备卖给我们，害你得罪了天照工会。紫色蔷薇有些愧疚地说道：“他以为龟田三次郎是因为江城没把装备卖给天照工会，所以才对他有了恨意。不过你不用担心，我们现在已经有了你的装备。他天照工会就算人比我们多，我们凌烟阁也未必没有一战之力。如果他们找你麻烦的话，你可以直接告诉我。”说着，紫色蔷薇便向江城发来了一个好友申请。系统提示：玩家紫色蔷薇申请成为你的好友，是否同意？同意。江城没有拒绝。但他并不是为了吃紫色蔷薇这口软饭，而是想到了一个赚钱的路子。他是这么想的：以他现在的刷怪速度，以后肯定还会有源源不断的装备报道。
，而如果将那些装备继续拿来摆摊卖的话，多少会有点浪费时间。与其如此，倒不如直接找个长期固定的买家，这样一来，他就可以把打来的低级装备像倒垃圾一样全都倒给对方了。至于价钱方面，他稍微可以优惠一点，毕竟零售价和批发价肯定是要不一样的。第十章，提前获取游戏能力，加完紫色蔷薇好友，江城就直接下线了。他已经在游戏世界连续待了十几个小时，此刻早已饥肠辘辘，现在只想尽快下线吃点东西。然而，就在江城退出游戏的瞬间，一股诡异莫测的力量顿时从他体内涌了出来。这种感觉，怎么可能？江城眸光闪动，心中更是激动无比，因为这股从他体内涌现出来的力量，他太熟悉了。那是魔力，是属于圣域地下城的力量。可是，现在这个阶段。现实世界中怎么可能会出现圣域地下城的力量呢？要知道，前世的时候，游戏能力之所以可以同步到现实世界，是因为地下城崩裂了现实世界和虚拟世界的空间壁垒，这才让玩家们获得了自己在游戏中的力量。可是现在，现实世界和虚拟世界的空间壁垒还没有崩裂，地下城也没有降临到现实世界，自己身上涌现出来的这股魔力又是怎么回事呢？难道是因为我重生的关系吗？江城突然想到了。这个可能，或许是他前世已经拥有过一次游戏能力的关系，所以这一世，就算隔绝现实世界和虚拟世界的空间壁垒还没有崩裂，他也照样可以提前获得游戏能力。有点意思。江城笑着从抽屉里拿出一块电子表带，在手上。这块电子表是跟游戏世界信息共享的，如果游戏世界中有人私信给他，他可以随时查看和进行回复。江城小哥，你在房间里面吗？我有点掏心窝子的话。想找你单独谈谈，你有空吗？这时，房间外面突然传来了一个女人的声音。江城脸上露出古怪之色，这个声音他很熟悉，是那个三百多斤的房东大姐。记忆中，对方每次找他单独谈话都会动手动脚。记得有一次，对方还想借着酒劲强来。如果当时不是他机警，一拳把对方打晕，恐怕现在早已晚节不保。看来搬房子的事情也要赶紧解决了。江城无奈一叹。为了保住自己的晚节，他决定先去一趟中介，托人找个环境相对好一点的房子租。至于买房，他没想过，因为三年后，当地下城降临现实世界，世界动荡也会随之开始，那时候房子就不值钱了。想到就做，江城先是一个闪现，直接避开了堵在自己房间外面的房东大姐，然后跑到胡同外面，打车去了就近的一家房产中介公司。最近全国房价飞涨，遍地都是房产中介，不过。很多都是小中介，一人一门面的那种，而他此刻找到的就是这种小中介。大公司他不想去，因为那里更坑，有时候吃人都不吐骨头。江城走进门店，很快，一个长相十分清秀的女孩就屁颠屁颠的跑了过来。这个女孩穿着一身宽松的休闲装，打扮的十分精致，看着一点都不像是干中介的。先生您好，我叫江思瑶，请问您是买房还是租房？江思瑶客气的把江城引到沙发上，并端了一杯热茶给他。态度非常好，我想租个房子，不知道你这里有没有？江城开门见山，直接道明了自己的来意。请问你想租什么样子的房子呢？江思瑶甜甜一笑，继续问道：“ 180十左右的复式大平层，最好是50层以上顶楼，钱不是问题。顶楼视野开阔，环境静宜，这是江城最想要的居所。前世在成为夏国第一法神之后，他就是选择住在了80层的复式顶楼，因为站在高处会让他有种俯瞰全城。”将世界都踩在脚下的感觉，什么？你想要180左右的大平层？听到江城的租房要求，江思瑶顿时愣了一下。在他的印象中，来这里租房的大多是生活比较拮据的人， 5 0至八十方的小户型是最受欢迎的。这180方的复式大平层，目前还真不好找。毕竟，能够拥有这种房子的人，一般也不会缺钱到把房子拿出来租。怎么，有问题吗？江城不想在房子上面浪费时间。如果这里没有他想要的房子，那他就只能去别家问一下了。有有有，不过这种房子手续比较麻烦，你能给我一天时间吗？江思瑶慌忙回应道：“这家中介公司是他姐姐帮他搞来的第五家店面，可不能再被自己搞砸了。房源没有，那就编一个，先把客人拉过来再说。”可以，但我只给你一天时间，因为要赶着去吃饭。江城留了一个电话，就起身离开了。哇塞，这个小哥哥长得好帅啊，就是为人稍微高冷了一点。要是他能够再温柔一点的话，那就更完美了。嘻嘻，望着江城离开的背影，江思瑶不由春心荡漾起来。这时，他怀里的手机铃声突然响了起来。
，江思瑶低头看了一眼手机屏幕，小脸微微一变，这个号码是他姐姐打过来的。姐姐这个时候给我打电话干什么？少女晃了晃脑袋，将脑海中的羞涩画面屏蔽掉后，这才接起电话。喂，姐姐，有事吗？电话那头很快就传来了一个清脆的女子声音：“小瑶，告诉你一个好消息哦，我刚刚在一个散人玩家那里收购了一件黑铁级的轻甲，是弓箭手带的，待会留给你哦。”听到有人卖黑铁装备。江思瑶顿时惊讶地从椅子上跳了起来。不会吧，这么快就有人报道黑铁级的装备了吗？是啊，我已经加了他好友。那个人的名字叫长歌，以后你看到他可千万不要招惹他。我觉得他身上应该有秘密，否则一个散人怎么可能一下子搞到那么多装备呢？嗯嗯，我知道了，我待会就上线。你记得把黑铁装留给我哦，千万不要给别人。放心吧，你老九可是副会长，支配一件黑铁装的所有权，还不是一句话的事吗？哈哈，那我马上上线。等我，挂完电话，江思瑶便迫不及待地把店门关了起来，并在外面挂上了一张暂停营业的牌子。他现在只想马上进游戏，把那件黑铁装拿来，连生意都不想做了，大不了再换第六家门店。不过，在戴上游戏头盔的时候，江思瑶又突然想起了一件事情。对了，我好像还要给一个小哥哥找房子来着。算了算了，不找了，大不了就把我那套给他吧，也不知道他会不会介意两人一起合租。不过我那么可爱。他应该不会拒绝吧？江城在外面随便找了一家餐馆吃了一顿，因为要抓紧时间在游戏里提升实力的关系，他没去其他地方闲逛，吃完饭就直接打车返回了住所。然而，让他没有想到是，那个房东大姐此刻竟然还堵在他的房间外面，嘴里还念念有词地说着一些“今天一定要得到你”之类的话。马德，这大姐还真是执着啊！江城伸手擦了擦额头溢出的冷汗，随后他避开房东大姐的视线，找了一个位置。算好距离，再次用闪现术回到了房间。第十一章，什么叫做绝望？回到房间，江城立刻将能搬动的家具全都搬来挡在了房门后面，就连那张快要散架的木床都没放过。他现在身体素质已经被游戏属性强化了不少，搬这些东西倒是不觉得累。唉，希望那个小中介可以尽快帮我找到房子，这样我就不用整天担心那个三百多斤的房东大姐了。江城重重的叹了口气，随即便将游戏头盔取出，套在了头上。意识链接，登录游戏，泽法镇的广场上，江城的身影缓缓隐现。嗯，就在这时，他突然感觉到暗处好像有人在盯着自己。江城环顾四周，发现原来是天照工会的那些家伙。看来那个龟田三次郎是不打算放过我了呀。江城嘴角露出一抹轻蔑的笑意，他很清楚那些家伙想要干什么，但这也正是他想要的。前世在围剿他的那数万名异能者中，就有不少。是天照工会的人，既然是敌人，那他自然不会心慈手软。这一世，他不会再给天照工会发展起来的机会，连同阅读须佐那两个工会也是一样。樱花国的工会必须要趁早除掉，否则以后就是一个祸患。想到此处，江城便转身朝泽法阵外面走了出去。他故意放慢了脚步，好让那些盯着自己的家伙去通风报信。几分钟后，江城如愿以偿。被天照工会的人堵在了泽法镇门口，带队的正是天照工会在泽法镇的指挥官龟田三次郎。龟田三次郎这次一共带了200多号人过来，倒不是他怕江城，主要是担心凌烟阁的人会来救他。如此大阵仗，自然也引来了不少路人玩家的关注。咦，那不是刚才摆摊卖装备的兄弟吗？他怎么出新手村了？这家伙胆子太大了，以为有凌烟阁撑腰就可以为所欲为，真当人家天照工会是吃干饭的吗？看。天照工会已经把新手村的路口都封住了，这小子今天怕是死定了。哎，这就是得罪天照工会的下场啊！玩家们纷纷投来怜悯的目光，在他们眼中，被两百多人围住的江城，此刻已经是一个死人了。小子，我还以为你不敢上线了呢。龟田三次郎一脸不屑看着江城，说道：“不过你放心，我迟早会杀到你不敢上线的，立刻给杀了他，然后派人去复活点蹲守，只要他敢出新手村，就格杀勿论。”随着龟田三次郎一声令下，围在江城四周的那些人顿时抽出新手武器冲了上来。经过一天时间的努力，这些玩家都已经将自己的等级提升到了五级。在目前大部分人都还是两三级的时候，他们已经可以称得上是高端玩家了。而他们的指挥官龟田三次郎更是已经达到了七级。叮，天照工会向你发动了攻击，你可以进行正当防卫，不会受到杀戮惩罚。这时，天照工会的玩家名字全都变成了灰色。这是强行进入 PK 状态的征兆。圣域地下城中拥有玩家保护机制。
。若是有玩家强行对其他人发动攻击，就会获得杀戮值，而当杀戮值累积到一定程度，玩家的 ID 名就会变成红色。届时，地下城中的光明教会就会出动盛世军团来通缉那个红名玩家。不过，击杀灰名玩家是没有任何惩罚的。若是击杀红名玩家的话，甚至还能获得光明教会的悬赏奖励，抗拒火环，将成高举法杖，一道赤色火环在他身周轰然引现，直接将靠近上来的那些玩家全都弹飞了出去。那你，这是魔法技能？怎么可能？龟田三次狼脸色大变，他们天照工会在幽暗森林刷了半天个不灵，可是除了一些铜币外，什么都没有报道。对方的技能是从哪里来的？这世上没有什么事情是不可能的。江城没有跟龟田三次郎继续废话，直接将手中的法杖指向了他。天雷术，轰！一声巨响，随着一道银色雷电从天而降，只见龟田三次郎身上顿时炸出了一个998的伤害数值。七级的龟田三次郎竟然被直接秒杀了，而且地面上还被那道雷电轰出了一个触目惊心的深坑，全场瞬间一片寂静。那些天照工会的玩家此刻更是面面相觑，一脸的不知所措。什么情况？刚刚发生了什么？我在哪？魔法飞弹！就在众人错愕之际，江城又再次发动了技能，数十枚光弹瞬间从他的法杖中弹射而出，砸向人群。2 8 9 HP，299HP，294 HP， 光弹在人群中炸开，又带走了二十多人。这些玩家目前的血量不过才一百多，就算是全体制加点的坦克型战士和骑士，最多也不会超过四百点。魔法飞弹持续三秒的狂轰乱炸下，根本不可能活下来。一波飞弹轰炸结束后，江城又立刻改用天雷术继续轰击。轰，轰，轰！随着一条条银色雷电落下，天照工会的那些玩家也一个个被送回了复活点，而他们千辛万苦提升上来的等级也全都掉了一级。遇到这种情况，若是换做其他玩家，怕是早就已经溜之大吉了。但这些樱花国的玩家都是重奋武士道精神的。在战场上，就算是切腹自尽，也不会临阵逃走。混蛋，跟他拼了！他是法师，就算有技能，被我们近身也只有死路一条。对，大家冲上去杀了他！天照工会不愧是樱花国三大工会之一，哪怕是在这种实力悬殊的情况下，他们也还是拼了命的朝江城杀了过去。没有一人选择逃跑。江城举起法杖，想要发动抗拒火环，将他们全部弹开。但很快，他又将法杖放了下来。算了，今天我就让你们看看什么叫做绝望好了。江城嘴角轻轻一勾，露出了一抹人畜无害的笑意。第十二章，你确定他是法师吗？因为之前吞噬了一万只哥布林的关系，江城此刻的属性已经不能再用寻常职业来判定了。魔法师被其他职业晋升会非常危险，这是所有玩家都知道的常识。但是今天，这个常识将会在他这里被彻底打破。混蛋，吃我一击！就在这时。一个冲在人群最前面的五级战士，直接将手中的新手巨剑砍在了江城身上。Miss， 一个显眼的数字标出。由于攻击无法破防，他连一点的强制伤害都没有打出。那你，五级小战士顿时冷汗直流。自己可是全力加点的强攻型战士，一手巨剑劈在哥布林身上，都能够标出双位数的爆炸伤害。怎么现在砍在这个法师身上，竟然连一点伤害值都打不出来？这到底是怎么回事？啊？你们天照工会的战士就只有这点能耐吗？江城用手指弹开对方的新手巨剑，随后举起法杖，毫不客气地砸在了那个战士脸上。1 5 7 HP， 一个令人咋舌的伤害值标出，五级小战士当场暴毙，直接倒在了地上。全力加点的战士伤害高，但生存能力弱的一逼。而江城此刻的物理伤害已经突破了130点，再加上临时属性还未消失，一个普通攻击足以要了对方的小命。四。看到这一幕，周围那些过来观战的玩家全都忍不住倒吸了一口凉气。买嘎这个下国法师到底是什么鬼？为什么他的法杖能一下砸死一个战士？这难道就是传说中的近战法师吗？难怪刚才有人说全力加点的法师才是最厉害的。不对，如果他是全力加点的话，那他刚才的魔法技能又是怎么回事？笨蛋，技能是技能，属性是属性，完全不一样的好不好？卧槽，你说的好有道理。这一刻，所有玩家。都被江城的物理伤害惊呆了，一个法师竟然能拿法杖贴脸砸死一个战士，而且还只砸了一下，这他妈是要逆天了！杀！此时，天照工会的其他人也冲了过来。
刚才江城贴脸砸死那个战士的画面，他们自然也看到了。但这又有什么关系呢？从小就信奉武士道精神的他们，别说这里只是一个游戏了，哪怕是到了真正的战场上，他们也会无惧生死，勇气可嘉。江城淡淡一笑，说实话，樱花国的武士道精神确实是一个不错的信仰寄托，至少在战场上，这种信仰寄托足以给他们带来前所未有的勇气和汉不畏死的精神，不吹不黑。跟樱花国玩家的武士道精神比起来，夏国玩家的娘化精神可就要逊色太多了。是的，因为异域文化的影响，夏国先辈们曾经遗留下来的铮铮铁汉形象，如今早已不复存在，取而代之的是那种吃个桃桃都要喊凉凉的傻逼娘娘腔，简直可悲。在江城摧枯拉朽的攻势下，剩下来的那些天照工会玩家很快就被清回了复活点。由于是正当防卫的关系，江城没有受到任何杀戮惩罚。随后，江城开始拾取那些人掉落的东西，大多是一些药水和铜币，装备一件都没有。不过，江城并不意外。现在游戏才开服第一天，这些家伙身上没有装备可爆，也很正常。刚清理完战场，紫色蔷薇就带着凌烟阁的人赶了过来。看到江城一个人站在村口，紫色蔷薇立刻担心的说道：“我刚刚接到消息，听说天照工会的人要来这里堵你，为了你的安全着想，我劝你还是赶紧回新手村避一避。”等这阵风头过去了，再出新手村练级不迟。江城耸了耸肩道：“没事，区区一个天照工会而已，我还从来没有放在眼里。”说完，江城便直接转身回到了泽法镇。天照工会的事情已经处理完，接下来他准备去做离开新手区域的主线任务了。这个家伙要不要这么冷酷？紫色蔷薇被江城的态度气得直跺脚，自己好心劝解对方，结果对方非但不领情，还给自己摆了一副臭脸。这是白给谁看呢？真是好心当做驴肝肺。姐姐，你刚刚跟我说的那个卖给你们装备的散人玩家，就是他吗？这时，一个 ID 名为“害羞草”的女攻手突然来到了紫色蔷薇身边，开口询问道：“这个女攻手身上穿着一件铜光闪闪轻型鳞甲，跟其他攻手的新手衣服完全不同，看上去非常帅气。”没错，就是他。紫色蔷薇点了点头，道：“我本来还想把他引荐给你认识的，不过现在看来是没机会了。”害羞草眨了眨眼睛，望着江城此时离开的背影，他忽然想到了什么。咦，这个人看上去好眼熟啊，尤其是他的背影，总感觉好像在什么地方见过。紫色蔷薇转过头来问道：“怎么，你认识他？”害羞草摇了摇头道：“不认识，我就是看他挺眼熟的，但就是忘记在哪里见过了。”蔷薇姐，两人正说着，一个凌烟阁的女玩家突然跑了过来。只见她喘着粗气，满脸震惊地说道：“我刚才在从其他人口中打听了一下。”龟田三次郎刚才已经来这里堵过那个长歌了。什么？龟田那家伙已经带人来过这里了。紫色蔷薇脸色骤然一变，他刚才在幽暗森林那边刷个不灵。虽说在听到江城被龟田三次郎堵在新手村门口后，就立刻带人赶了过来，但终归还是来晚了一步。所以，刚才发生在新手村门口的事情，他是毫不知情的。是啊，我听那个人说，长歌刚才爆发出来惊人的战斗力。一个人就把龟田三次郎带来的两百多号人全都杀掉了。那个女玩家继续说道，眼中满是震撼之色。紫色蔷薇皱眉道：“你这个消息准确吗？”“千真万确，我刚才还从那个人手里花钱买了一段战斗视频。”“蔷薇姐，你可以自己看看。”说着，那个女玩家便将一段视频连接发给了紫色蔷薇。视频中播放的正是江城被天照工会堵住，然后进行反杀的一幕。看完这段视频，紫色蔷薇整个人都呆住了。没想到那个家伙竟然这么强！第十三章，主线任务：技能融合，泽法阵复活点。龟田三次郎此刻正满脸怒色的站在这里，看着自己那二百多个手下一个接着一个的出现在自己身边，他整个人都快裂开了。圣域地下城才刚刚开服第一天，所有工会目前都在竞争，比拼谁的发展速度更快。可如今他们这边却出了岔子，二百多个处在等级前段的精锐玩家竟然全都被杀了。等级掉了一级不说，就连身上的药剂和千辛万苦打来的金钱也被爆了不少。这种损失已经严重影响到了他们这支团队的发展速度。要是被天照工会总部的人知道，他这个分团长的职位，说不定也要被撤下来。八嘎亚洛，传令下去，立刻召集人手，让所有身在泽法镇境内的人全都来复活点来集合。这次我一定要杀了那个叫长歌的夏国玩家。龟田三次狼受不了这个委屈，准备召集人手去找江城一雪前耻。就在这时，一个名为井上花太郎的玩家突然从人群中走了出来，劝说道：“团长，你
，那个夏国玩家不简单，我们目前还是不要招惹他比较好。”龟田三次郎转身看向井上花太郎，沉声说道：“你不是害怕了吧？”花太郎君，井上花太郎一本正经的说道：“我不是害怕，但团长，你有没有想过，那个夏国玩家为什么会那么厉害？”听到井上花太郎这番话。龟田三次郎这才稍微冷静了一些。是啊，那个叫长歌的夏国玩家，一个魔法技能就把自己秒杀，而且刚才听其他人所说，对方只需要一个普通攻击，就能把他们这边没有加过体力属性和耐力属性的人全都干掉。可他们的攻击砍在对方身上，却连对方的防御都破不了，这里面明显有问题啊！看到龟田三次郎恢复冷静，井上花太郎又继续说道：“团长，我觉得那个夏国玩家身上一定有什么秘密。”或许他运气好，从某个 NPC 身上接到了一个难度极高的任务，然后那个 NPC 给了他一身的临时技能和临时属性。这种情况以前在其他游戏中也不是没有出现过。听完井上花太郎的分析，龟田三次郎顿时沉吟了片刻，随后开口说道：“花太郎君，你说的没错，那小子肯定是获得了某个 NPC 赠送的临时技能和临时属性，所以才会变得那么厉害。既然如此，那我们也去找那个 NPC 好了。”如果我们也能拿到跟那个夏国玩家一样的临时属性和临时技能，那我们在这个新手村就是无敌的存在了。龟田三次郎开始带人在泽法镇中寻找各种 NPC， 然后强行跟他们触发对话。他企图用这种方法获得跟江城一样的临时属性，但他不知道的是，泽法镇虽然只是一个新手村，但其占地面积却跟现实世界中的中型城市差不多，可以同时容纳数十万名玩家。镇子里生活着大量原住民 NPC。如果没有任务提示，想要在这些 NPC 当中找到关键人物，无疑是大海捞针。与此同时，泽法镇的某栋别墅中，江城已经拿着一份推荐信，找到了泽法镇的镇长霍克沃兹。这封推荐信每个玩家都会有，只要等级升到十级并转职成功，系统就会自动把这份推荐信发放到玩家们的包裹当中。玩家们可以拿着这份推荐信，直接找到泽法镇的镇长，然后从他身上接取到一个主线任务。这个主线任务至关重要。如果做不好的话，是无法离开新手区域前往世界主城的。镇长，我听说你最近遇到了一件麻烦事，需要找人帮忙。找到镇长霍克沃兹后，江城直接跟他触发了任务对话。是的，年轻的魔法师，你来的非常及时。我这里有一些圣水，需要你帮我带给圣光城的大主教。镇长霍克沃兹从抽屉里取出一瓶乳白色的液体，并将其递到了江城面前。作为报酬，我会给你一件趁手的武器，当然，酬金也不会少。你愿意接受这个任务吗？能够为镇长先生分忧，是我的荣幸。江城淡淡一笑，果断将镇长手中的圣水接了过来。叮，恭喜你成功领取了主线任务《燃烧的远征》。任务要求将泽法镇镇长霍克沃兹收集的圣水送到圣光城的大主教欧雷里斯手中。任务奖励一把黑铁级的职业武器， 5 0 0枚铜币， 2万点经验值。任务描述：远古的黑暗势力正在逐渐苏醒，他们企图再次染指圣域地下城。大主教欧雷里斯察觉到了他们蠢蠢欲动的野心，准备收集圣水，制造一批圣光兵器，用来对付正在苏醒的黑暗势力。接完主线任务后，江城就直接离开了镇长办公室。圣光城坐落在距离泽法镇数百公里之外的圣光平原上面。玩家在前往那里的途中，除了会遇到凶兽野怪之外，还会有黑暗势力的爪牙随时出来抢夺他们身上的圣水。想要顺利抵达圣光城，最好的办法就是组队，而且最好是二十人以上队伍。否则很容易在中途夭折。前世江城也是跟着一支二十人的小队，这才有惊无险的抵达了圣光城。但这一世，他并不打算跟人组队，因为以他现在的实力，组队只会浪费时间。江城开始做起了离开新手村的准备。在前往圣光城之前，他想先把自己身上的经验值处理一下。他的经验槽中目前已经存了 10.5 万经验。十级之后，玩家需要手动升级。如果将这些经验值全都拿来提升人物等级的话，可以直接飙升到二十级以上。不过，江城并不打算将这些经验值用在提升人物等级上面。玩家每提升一级，可以获得全属性加一和自由属性点加五的等级优势。可他现在已经有了吞噬天赋，等级优势对他来说已经完全不存在了。他的打算是把所有经验全都拿来提升技能等级，等以后有了合适的装备再提升人物等级也不迟。反正以他现在的实力。想要刷经验实在是太简单了，想到便做。江城立刻打开了自己的技能栏，下一秒，四个银光闪动的技能信息就出现在了他面前。天雷术 L V 1可升级 L V 1熟练度500 500下一阶段技能对单体目标造成500。
正 160% 法术伤害6 0麻痹几率，升级需消耗3万点经验值。抗拒火环 LV 一未达到升级要求，熟练度三一百。下一阶段技能，弹开自身 2.2 米以内的物体目标，升级需消耗1万点经验值。魔法飞弹 LV 一未达到升级要求，熟练度十三一百。下一阶段技能，对三乘以三范围内的区域进行无差别打击，造成120点正 60% 法术伤害，持续3秒。升级需消耗一万点经验值，闪现 LV 一未达到升级要求，熟练度二二百。下一阶段技能瞬移距离提升为半径二十五米，升级需消耗五万点经验值。超神融合、抗拒火环和魔法飞弹均为一星技能，可进行技能融合。这时，江城突然注意到了技能栏最后的那星小字：超神融合。卧槽，我怎么把这个天赋能力给忘了？第十四章四星技能等级榜开启。江城身上的天赋一共分为两种：被动效果和一种主动技能。被动效果是吞噬进化，无尽掠夺；主动技能是超神融合。之前，由于吞噬进化这个被动过于变态，他的注意力一直放在了这上面。久而久之，竟然把超神融合这个主动技能给忘记了。此刻打开技能栏的时候，看到信息提示，这才想起来。抗拒火环虽然是个很好的辅助技能，但是对我来说效果并不大。至于魔法飞弹这个群伤技能，伤害稍微有点低，对付一些低级怪还可以。可如果面对那些高级怪的话，就会显得非常乏力了。江城拖着下巴考虑起来，技能融合虽然听上去不错，但他担心融合出来的新技能不适合自己使用，而且他现在身上的技能也不多，万一融合出一个没什么用的技能，那不是赔了吗？算了，先融合看看吧，反正这两个技能对我也没什么太大的用处。片刻之后，江城终于下定了决心。准备将抗拒火环、魔法飞弹这两个技能进行融合，虽然这么做技能会少掉一个，但他还是想尝试一下，就当是拿这两个技能来实验超神融合这个天赋效果好了。反正一星技能以后都是烂大街的货色，只要花钱就能买到。江城快速选中那两个技能，然后直接确认融合。叮，抗拒火环、魔法飞弹已经融合成功，恭喜你获得了四星技能——流星火雨。流星火雨 L V 一零两千，品阶效果召唤天火，对十乘以十范围内的区域进行强力冲击，可造成六百正百分之一百八十法术伤害，并对击中的目标造成每秒二百点的烧灼伤害，持续五秒。技能冷却十秒，施法时间瞬发，魔法消耗二百点。职业要求元素法师，介绍火系魔法，范围伤害，拥有毁灭性的破坏力。提示。本技能为天赋融合所得，已经学习成功，对职业要求可以忽略。竟然是四星技能！看到自己刚刚融合出来的新技能，江城心情激动无比。要知道，在圣域地下城中，技能品阶每隔一星都会产生巨大的差距。他本以为两个一星技能能够融合成一个二星技能，就已经非常不错了，却没想到，竟然直接融合成了一个四星级的技能，而且还是群体伤害加持续伤害的那种。这运气也是没谁了。江城对自己融合出来的技能非常满意，接下来，他又将天雷术的技能等级提升到了 LV 2一共消耗了3万点经验值和 1,000 枚铜币。天雷术是他目前唯一的单体爆发技能，而且还有一定几率可以麻痹目标，打断施法，是个相当不错的技能。他准备好好培养一下。最后，江城又找了一个没人的地方，提升了一下闪现技能的熟练度。攻击性的法术技能。需要命中实体目标才会增加技能熟练度，但闪现不同，这个技能只需要使用一下就能增加熟练度，非常简单。没过多久，江城就把闪现的技能等级也提升到了 LV 2 l v 2的闪现距离可以达到半径25米，比 LV 1的闪现距离多了5米半径。不管是逃跑还是躲避敌人技能，都有了不小的提升。别看江城现在属性逆天，血量更是高达5万多，但是在这个圣域地下城中。有些 BOSS 的技能更变态，能够直接对目标造成百分比的伤害。就算你血量再多，在他们眼中也是形同虚设，不堪一击。除此之外，还有一些持续掉血的诅咒技能，对血量多的玩家也不是很友好。所以，遇到那种攻击，利用闪现进行躲避是最好的选择。闪现属于空间类技能，虽然只有二星级别，但提升技能等级所需要消耗的经验值和钱币，却比三星技能天雷术还要高。足足要了江城五万点经验值和两千枚铜币，这要是换成别人，根本升不起。将两个技能的等级全都提升到 LV 2之后，
，江城的经验槽和钱包也是瞬间萎缩了下来。这时，他偷偷瞄了一眼升级四星技能流星火雨所需要的经验值和钱币，十万经验值和八千铜币。好家伙，算了，下次再说吧。反正现在熟练度也没到。江城自我安慰道：“剩下来的那两万五千点经验值，他也没有浪费，直接拿来提升了自己的人物等级。”叮。恭喜你的等级已经提升，人物全属性加一。叮，恭喜你的等级已经提升，两万五千点经验值全都砸下去后，江城的人物等级瞬间飙升到了十五级。与此同时，一条极为显眼的世界公告也随之出现在了所有玩家的视野当中。世界公告：恭喜夏国玩家长歌成为首个突破新手阶段等级时的玩家，获得奖励，唯一荣誉称谓一骑绝尘。世界公告：等级榜单已经开启。世界服等级位列前一百的玩家均可入榜。确切地说，这应该是两条世界公告，一条是关于江城突破新手阶段的，一条是开启等级榜单的。但谁都知道，开启这两条世界公告的都是同一个人，那就是江城。咦，第一个突破新手等级的玩家可以获得一个称谓奖励，我怎么把这件事给忘了？看到世界公告上面的信息，江城微微愣了一下，不过他并没有在意这些细节，毕竟前世十年。一共发生了那么多事情，他怎么可能会记得自己在新手阶段发生的所有事情呢？更何况那个所谓荣誉称谓，真的就只是一个荣誉称谓而已，没有任何属性加成，还不如他刚才获得的哥布林杀手。出于好奇，江城打开等级榜单看了一眼，世界等级榜 ：N O 一长歌 ，L V 1 5阵营夏国 ，N O 2白灯 ，L V 8阵营鹰爪国 ，N O 3特靠谱 ，L V 8阵营。鹰爪国 ，N O 4小次郎 ，L V 7阵营，樱花国 ，N O 5罗夫斯基 ，L V 7阵营，熊国。目前世界等级榜的前100名大都是鹰爪国和樱花国的玩家，民风彪悍的熊国和经济发达的西欧也上榜了一些玩家。然而可笑的是，玩家人数最多的下国阵营，除了江城位居榜首之外，竟然连一个上榜的玩家都没有，简直凉到了极点。第15章，荣登榜首。名震世界，泽法镇的某处街岗。当世界公告出现的时候，正在跟一个 NPC 触发对话的龟田三次郎顿时僵在了原地。长歌，怎么又是这个家伙？他到底是谁？龟田三次郎此刻的表情简直比吃了狗屎还要难看。他没想到自己之前得罪的那个夏国玩家，竟然来头这么大。目前登陆圣域地下城的玩家，少说也有几十亿。然而，第一个突破接受阶段的人，竟然会是他。龟田三次郎突然觉得自己似乎踢到了一块铁板，得罪了自己不该得罪的人。这时，跟他一起在寻找 NPC 的井上花太郎突然开口说道：“团长，这下我更加确定那个下国玩家是从某个 NPC 身上接到了一个难度极高的任务了。”龟田三次郎目光闪烁道：“花太郎君，你为什么这么说？难道你发现了什么？”井上花太郎点点头道：“团长，你看，等级榜上那个下国玩家的等级超过了第二名整整七级。”这说明他一定是瞬间获得了大量的经验值，所以才一下子升到十五级的。龟田三次郎似有所悟，开口说道：“你的意思是说，他完成的那个任务还能获得巨额的经验值奖励？”井上花太郎非常肯定的说道：“一定是这样，否则我想不出他还能用什么办法可以在短时间内获得那么多经验值。”死过疑。听完井上花太郎的话，龟田三次郎瞬间激动了起来。没想到凭借这些蛛丝马迹，你就能找出这么多情报。真不愧是你，花太郎君。龟田三次郎已经打定主意，为了制霸新手村，那个神秘的 NPC， 他们天照工会一定要找到。幽暗森林，当世界公告响起的那一刻，正在组队刷哥布林的紫色蔷薇也是忍不住错愕了一下。没想到那个长歌竟然率先开启了等级榜，他的升级速度也太快了吧！紫色蔷薇有些不敢相信，呢喃道。这时，一旁的姜思瑶突然拉了一下他的衣角：“姐姐，你快打开等级榜看一下。”嗯。我正准备看，紫色蔷薇快速打开等级榜，然后他的眼珠子就当场瞪了出来。十五级，怎么可能？从世界公告的信息上来看，玩家应该只要突破十级就能开启等级榜。可他怎么一下子就升到十五级了？难道说那个家伙在一瞬间就把自己的人物等级提升到了十五级？紫色蔷薇心里一连串问号，整个人都快麻木了。他之前已经猜到江城绝对不是一个普通的散人玩家。可却没想到，对方竟然深藏不露到了这种程度，领先整个世界服所有玩家近一半的等级数。这 T M 是要逆天了呀、啊！
，从榜单首位那个闪闪发光的名字上面收回目光。紫色蔷薇又下意识的看了一眼自己的人物等级，五级，好家伙，整整差了十级。姐姐，你不是加了那个小哥哥好友吗？你问他一下，他到底是怎么升级，升这么快？就在紫色蔷薇愣神之际，心思活络的姜思瑶又给他出了一个主意。对呀、啊，蔷薇姐，你就问问他吧。实在不行，我们就花钱买他的升级攻略。对。花钱买攻略，他肯定不会拒绝的。其他人也是纷纷附议起来。他们觉得那个长歌升级速度之所以那么快，肯定是用了什么特殊的方法，或者是领取到了一个可以获得大量经验值的任务。如果能够把对方那个升级方法拿过来，那他们凌烟阁绝对可以在游戏前期起飞，搞不还能一跃成为世界顶级工会呢。好，那我问问。紫色蔷薇盛情难却，于是只能硬着头皮给江城发去了信息。紫色蔷薇在吗？长歌。有事，紫色蔷薇，我想问一下，你是怎么升级的？长歌，打怪。紫色蔷薇，这么简单。长歌，不然你以为呢？紫色蔷薇，好吧，打扰了，气死我了！这个混蛋真的是一点都不解风情啊！关掉聊天频道，紫色蔷薇顿时咬牙切齿，跺了几下脚。姜思瑶一脸好奇地问道：“怎么了，姐姐？那个长歌告诉你升级方法了吗？”紫色蔷薇气呼呼地说道：“他就回了我两个字。”姜思瑶眼前一亮，什么字啊？紫色蔷薇撇了撇嘴道：“打怪。”啊！姜思瑶瞬间愣住了。打怪？这不是明摆着敷衍人吗？那个长歌真是太可恶了！下次看到他，一定要他好看。鹰爪国，天使工会总部，会长白登和副会长特靠谱，此刻的面色都非常不好，因为圣域地下城的第一个世界公告被人拿走了，而且在最新开启的等级榜上，他们两人还被一个。不知道从什么地方蹦出来的下国散人给狠狠压了一头，白登咬牙切齿的说道：“竟然一下子升到了十五级，那个下国玩家身上一定有问题。”特靠谱同样皱着眉头说道：“根据我的猜测，那个下国玩家一定是得到了某个隐藏任务，否则不可能一下子获得那么多经验。”白登目光闪烁道：“如果真是这样的话，那这个隐藏任务我们天使工会必须要得到。”特靠谱面色渐冷说道：“放心吧，我已经联系了技术部的人，他们很快。”就能找到那个长歌在现实世界中的位置，到时候我会亲自联系他的。白登点点头道：“好，这件事就交给你去处理了。我先去吃个饭，然后继续上线升级。等级榜第一名没了，这个榜二我必须要保住。”说完，他就直接去了工会总部的餐厅，准备饱餐一顿后继续上线开练。特靠谱也没闲着，跟白登告别后，他就转身去了天使工会的技术部门，准备等技术人员查到那个长歌的联系方式后，就立刻打过去。争取从对方身上拿到那个隐藏任务的信息，不惜一切代价。他也不怕对方不说，因为以他们天使工会的手段，想要搞一个散人玩家实在是太简单了。哪怕对方远在万里之外的夏国，也同样易如反掌。与此同时，夏国这边的工会也在试图寻找江城的联系方式。有一些工会在发现他是一个散人后，就想把他收入麾下，并给予其种植；还有一些工会和凌烟阁一样，想要从他身上购买升级攻略。以此来快速提升自己工会的实力，当然，也有一些工会只是想单纯的认识他一下，交个朋友。一时间，长歌这个名字直接在世界各大主流网站登上了热搜，成为了家喻户晓的话题人物。第十六章：怪物屠城。苏醒的哥布林大法师，差不多是时候去圣光城了。就在全世界玩家都在谈论和寻找江城的时候，江城则是已经动身前往圣光城做主线任务了。他记得。第一个完成主线任务的玩家，可以在大主教欧雷里斯处获得一件神秘礼物。前世，那件神秘礼物被天使工会的禁咒法师自由女神拿了去。也正是因为那件神秘礼物的帮助，才让对方一跃成为了远超同阶法师的可怕存在。而在游戏后期，拥有绝对优势的自由女神，更是压了江城一头，成功荣登法师排行榜第二的席位，成为了人人敬仰的神境法师。这一世，那件神秘礼物，非我莫属。江城自信满满的呢喃道：“离开泽法镇后，江城根据区域地图一路往东疾驰而去。从泽法镇到圣光城，需要穿过幽暗森林，然后再横跨乌鸦山脉，路途非常遥远。前世的时候，他可是跟着队伍整整奔行了两天三夜，这才顺利抵达圣光城所在的圣光平原。”区域提示：由于玩家在短时间内过度残杀哥布林，感受到子民受到迫害，哥布林大法师已经从黑暗中苏醒。区域提示： 3 0分钟后，哥布林大法师将会携带大量哥布林对泽法阵进行屠城。
，请接到通知的玩家立刻返回泽法镇避难，并协助民兵抵御哥布林的入侵。”然而，就在江城离开泽法镇后不久，一个区域提示突然弹出，出现在了他的眼前。哥布林大法师怎么会在这个时候苏醒？江城停下脚步，回头望了一眼泽法镇方向，脸上露出古怪之色。哥布林大法师是一头黑铁级的 BOSS， 而且还是罕见的稀有精英，实力比一般的青铜级 BOSS 还要可怕。当年对方降临在泽法镇之后，只用了一个小时就屠杀了城内近万名新手玩家和大量 NPC， 连镇长霍克沃兹都被干掉了，整座泽法镇瞬间血流成河，尸横遍野。最后，圣光城的大主教欧雷里斯通过传送法阵，派来了一支神圣骑士队，这才将其绞杀。可是。哥布林大法师前世苏醒的时候，都已经是开服一星期之后的事情了，怎么这次开服才第一天就出现了？难道是因为我一次性杀掉的哥布林祭祀太多，所以导致哥布林大法师提前降世了？江城目光涌动，随后立即转身返回了泽法镇。哥布林大法师属于野外 BOSS， 在圣域地下城中，野外 BOSS 掉落的东西可比副本 BOSS 掉落的东西好多了，而且掉落率也高，江城不想错过。更何况。他的天赋当中有一项技能掠夺，专门掠夺 BOSS 身上的天赋技能。他想试试自己能不能从这个哥布林大法师身上掠夺到技能。回到泽法镇，江城自动领取到了一个名为“抵御哥布林入侵”的现实任务。现实任务：抵御哥布林入侵。任务内容：协助泽法镇内的民兵抵御哥布林大军一小时，镇内 NPC 死亡超过 50% 则任务失败。任务奖励： 2 0 0 0经验值， 2 0 0铜币。泽法镇声望200点。特殊任务奖励：击杀哥布林大法师，可随机获得二星技能书一本，两万点经验值，两千铜币和泽法阵声望一千点。任务描述：受到子民召唤的哥布林大法师从沉睡中苏醒，企图报复人类。由于黑暗力量的腐蚀，哥布林大法师的实力得到了大幅提升。圣光城那里已经得知了这里的情况。大主教欧雷里斯此刻正在圣光骑士营建立传送法阵，希望你们可以坚持到神圣骑士团的到来。提示。哥布林大军将会在25分钟之后降临，请做好御敌准备。任务奖励非常不错，但时限只有一个小时。由此可见，在那一个小时内，哥布林大军的攻势会是何等的疯狂。江城来到泽法镇的城墙上面，望着远处已经被黑云彻底笼罩的幽暗森林，开始等待哥布林大军的到来。此时，在外面打怪练级的玩家们也都陆陆续续的回到了泽法镇内。这些无知的玩家在接到任务后，全都兴奋无比。卧槽！我突然接到任务了，而且奖励好丰厚啊！我也接到了，这可是我接到的第一个任务，我一定要好好做，白痴才会好好做这个任务，去镇内找个安全的地方躲起来，然后躺着拿任务奖励，它不香吗？嘿嘿，英雄所见略同，我也是这么想的。只有垃圾才会东躲西藏，我的目标是直接杀掉那个哥布林大法师，拿到技能书。大哥，你这是喝了多少啊？还想杀哥布林大法师？我看你是去自杀吧。都是因为没有下酒菜的关系，但凡是有一粒花生米。他也不至于醉成这样。大量玩家聚集在城门附近，相互商量着接下来的应敌之策。不过，也有一部分玩家直接涌入了城镇内部，企图找个地方躲起来，准备躺着拿任务奖励。对此，江城只能表示无语。这些玩家还真是傻逼到家了。人家哥布林大法师可是远程攻击类型的 BOSS， 你们躲在城里有什么用？时间一分一秒的过去，很快，二十五分钟的等待时间就到了。随着任务栏中的时间进入倒计时状态。一个阴冷沙哑的声音顿时从幽暗森林方向传了过来：“小的们，复仇的时候到了，随我杀进城内，吃光人类。”声音落下的同时，只见一大群手持利器的哥布林瞬间从幽暗森林中涌了出来。他们一边尖叫着，一边前赴后继的冲向泽法镇，浩浩荡荡，声势滔天。江城站在城墙上，粗略估计了一下，哥布林大军的数量至少也有好几万，而且其中除了普通的哥布林外，还有大量低哥布林。祭祀跟在后面，玩家们目前的平均等级才三至四级，要是被这些哥布林冲入城中，必定会死伤无数。尤其是那些女玩家，搞不好还会被整怀孕。我的天呐，这个布林的数量怎么会这么多？后面怎么还有一大群哥布林祭司跟着？那可是精英怪啊！这让我们怎么打？兄弟们，你们顶住，我先下线了。看到浩浩荡荡的哥布林大军，跟江城一样站在墙上观望情况的玩家们，脸上顿时露出了绝望之色。有些玩家更是直接打开系统界面，准备下线避难，但是下一秒，他们脸上的表情就僵住了。卧槽！系统提示，竟然说现在处于特殊任务时期，禁止下线。第十七章破城厮杀。在发现自己无法下线后，不少玩家顿时乱作了一团。
，尤其是那些升级比较慢的散人玩家，更是连哭的心思都有了。他们辛辛苦苦抢了一天的史莱姆，这才将等级提升了两三级。要是这次交代在这里的话，那之前十几个小时的努力可就全白费了。要知道，在怪物工程的时候，可是没有安全区可言的，搞不好连复活区都得沦陷。全体戒备，准备迎敌。就在全城玩家哀嚎声四起的时候。一队队全副武装的民兵突然排众而出，跑到了城墙上面。这些民兵都是镇长派来的，是泽法阵唯一的武装力量，一共有三百多人，等级大多在七八级上下，有的手持长矛，有的手握钝剑，其中也有一些背着箭筒、手握硬弓的弓箭手。总之，兵种很杂。不过这也难怪，毕竟只是新手村的民间武装，跟那些大城市里的正规军队肯定是有不小差距的。江城抬头看向那个民兵队长弗兰德。泽法镇民兵团团长，狂暴战士 LV 1 3在所有玩家都还没有转职之前，这个弗兰德的战斗力可以说是全场最高的。民兵团的人跑上城墙后，马上就进入到了战斗位置，众人严阵以待。那些弓箭手更是直接弯弓搭箭，做好了射击准备。不少玩家看到这副阵仗，心中那股早已被现实世界磨得千疮百孔的热血，也是一下子被点燃了。擦连这些民兵都这么拼命，我们还怕个大？就是，反正只是一个游戏而已，死就死了，大不了从头再来。兄弟们，拿起你们的武器，跟那些哥布林拼了！卧槽，感觉好刺激啊！这不比博人传燃？受到激励的玩家们纷纷涌上城墙，准备跟民兵团的 NPC 一起抗敌。但由于城墙上面地方有限，他们很快就被弗兰德赶了下去。蔷薇姐，城墙上人太多，我们已经上不去了。没事，先找个地方整顿一下吧。此时。紫色蔷薇也带着凌烟阁的人来到了这里，不过他们来的比较晚，已经错过了去城墙上面的机会。没过多久，数以万计的哥布林大军便浩浩荡荡的冲到了泽法阵外面。这时，有玩家突然发现，这些哥布林似乎有点不太对劲。在幽暗森林的时候，那些哥布林看到人类就会不顾一切的发动攻击，可是现在，他们竟然在距离泽法阵三十米左右的地方就全都停下了脚步，而且步伐还非常整齐。就跟魔界梁里面的那些强兽人军队一样，虽然嗜杀成性，但纪律性很强。卧槽，这些哥布林有智商了！有玩家忍不住说道。轰！就在这时，一股黑色的能量漩涡突然凭空出现在了泽法阵与哥布林大军之间，恐怖的黑暗能量瞬间笼罩全场。等黑色漩涡消失，只见一个两米多高、身穿血色恶魔长袍、手握骷髅法杖的大哥布林顿时出现在了众人眼前。哥布林大法师，黑铁 BOSS， 稀有精英。等级17血量6 W 6 W， 攻击220防御160技能魔法回潮、黑暗漩涡、大火球、笨雷咒。介绍：曾经是精灵族中的魔法师，因为被黑暗能量吞噬，堕落成为了邪恶的哥布林法师。他一直沉睡在幽暗森林深处，只有受到族人祭献召唤，才会从沉睡中苏醒过来。一头血量高达6万点的黑铁级 BOSS， 不管是攻击还是防御，都足以让所有玩家感到绝望。冲进城内，杀光人类！今天就用他们的血来祭祀死去的族人。哥布林大法师一声令下，瞬间，浩浩荡荡的哥布林大军便如同潮水般朝泽法阵涌了过去。放箭！与此同时，城墙上那上百名早已蓄势待发的弓箭手，也是在弗兰德的命令下，直接射出了手中的箭矢。彪彪彪！密密麻麻的箭矢如同雨点般落下，冲在最前面的数十个哥布林瞬间就被干翻在了地上。但可惜，这数十个哥布林对整个哥布林大军的数量来说，完全就是杯水车薪。从后方跟上来的那些哥布林，很快就踩过他们的尸体，冲到了城门下。好在泽法镇有城墙和城门保护，哥布林大军一时半会还冲不到城里来。然而，轰！一颗巨大的赤焰火球突然破空而至，直接将泽法镇的城门砸成了粉碎。哥布林大法师动手了，杀！城门被破，哥布林大军顿时鱼贯而入。跟守在城内的玩家们厮杀在了一起，泽法阵瞬间沦陷。好在玩家数量够多，在他们的奋力反击下，哥布林大军被暂时阻挡在了城门附近，并没有真的冲进城中腹地。江城没有去管那些冲入城内的普通哥布林，因为那种级别的怪物他已经看不上眼了。他此刻盯上的目标是那个让所有玩家都感到绝望的哥布林大法师。不久，随着大量哥布林涌进城内。那个布林大法师也强行顶着民兵团的箭矢朝泽法阵走了过去，而那些足以将普通哥布林射杀的箭矢，此刻落在他身上，竟然连他的防御都破不了。
，攻击范围到了。然而，就在哥布林大法师兵临城下的瞬间，早就已经等在这里的江城也终于动了。只见他挥动新手法杖，直接打出了一道天雷术。轰！ 1 0 8 0 HP， 一个显眼的伤害数值顿时在哥布林大法师身上飙了出来，直接破千。看到这一幕，城墙上的那些玩家全都瞪直了眼睛。我去，这是什么神仙伤害？不是吧？那个 boss 的属性那么变态，竟然也能打出一千多的伤害，这是开挂了吧？是那个制霸等级排行榜的长歌大神，刚才那道爆炸伤害是他打出来的。由于江城此刻的表现过于显眼，他的身份很快就被人认了出来。不过，他现在可没有时间去在意那些瓜皮玩家的看法。一击的守候，趁着哥布林大法师还没反应过来，他又举起新手法杖，发动了第二个技能——流星火雨。这是江城第一次使用这个四星技能。刹那间，无数道天穹火焰顿时从高空中倾泻而下，然后毫不客气的朝哥布林大法师招呼了过去。1 2 8 7 HP， 1 2 0 2 HP， 2 0 0 HP， 烧灼伤害， 2 0 0 HP， 烧灼伤害，又是一连串令人咂舌的伤害值狂飙而出。流星火雨的威力比天雷术更强，而且还附带那每秒200点的烧灼伤害，可持续5秒，就是技能冷却时间稍微长了一点。要十秒钟，当然，江城之所以能够在哥布林大法师身上打出这么高的伤害，主要还是因为他头上的那个称谓——哥布林杀手。有这个称谓在，他在攻击哥布林的时候可以提升 50% 的额外伤害。若非如此，以哥布林大法师的那一身属性，他也打不出破千的伤害值。第十八章，用属性磨死了黑铁 BOSS。江城用一个流星火雨，直接打掉了哥布林大法师近五千点血量，加上刚才那个天雷术。眨眼间的功夫，这头黑铁级的稀有精英 BOSS 就失去了 10% 的生命值。除此之外，因为流星火雨是范围攻击的关系，火雨在轰击哥布林大法师的时候，连同他身边的那些哥布林祭司也一下子被秒掉了好几十个。看到这一幕，站在城墙上面的那些玩家全都惊呆了。他们之前好几个人围杀一个哥布林祭司都要小心翼翼的，运气差点的话，同伴可能还会被反杀掉一两个。你倒好。直接一个技能就把几十个哥布林祭司全给秒了，该死的人类，你这是在找死！此时受到攻击的哥布林大法师也瞬间发动了攻击，圣人的骷髅法杖对天一指，顿时一道道雷霆闪电轰然从天而降，直接砸在了城墙上面。这是哥布林大法师的群攻技能奔雷咒，能够对范围内的敌人造成无差别的雷电轰击，效果跟江城的流星火雨差不多，但威力却比流星火雨要弱一点。江城用闪现避开了奔雷咒的轰击，但他身边的那些玩家就没这么幸运了。在奔雷咒的狂轰乱炸下，他们很快就被送回了复活点。天雷术，闪现到附近的江城继续用天雷术进行攻击。随着一条条手臂粗的雷电从天上落下，哥布林大法师的血条也开始了快速缩减。不过，作为法师系的 BOSS， 哥布林大法师也没有闲着，他同样挥动骷髅法杖。用自己的顺发技能大火球疯狂轰击江城，江城的闪现有30秒的技能冷却时间，因此面对对方的火球轰击，他只能用跑位进行闪避。但是现在城墙上面人满为患，跑位根本就不现实。对了，老子有五万多血，区区一个火球术，我跑个球啊！江城哑然失笑，他倒是把自己这个优势给忘了。你 BOSS 的生命值是高，可我现在的血量也不少啊。于是。现场就出现了滑稽的一幕，一个人类法师跟一个哥布林法师竟然站在原地，开始用魔法技能进行了对轰。你一个火球，我一道雷电，时不时的再来一个群电或者火雨，没有任何技术可言，也没有什么高端走位，拼的就是谁的属性更高，谁的血条更多，谁的技能更厉害，感觉就跟回合战斗一样。但即便如此，此刻也没有人敢去靠近和打扰他们，就连那个13级的狂暴战士弗兰德都没有插手其中。因为他知道，这两个魔法师的实力太恐怖了，如果自己贸然靠近的话，很有可能会被他们的法术技能波及。没想到我们泽法阵竟然还藏着一个这么厉害的魔法师。看着那个正在跟哥布林大法师对拼魔法的少年，弗兰德不由投去了一抹尊敬的目光。随后，他也转身加入了战场。76%62% 另一边，在江城的不懈努力下，哥布林大法师的血量很快就缩减到了 60%。不过，他自己也被对方打掉了 20% 的血量。这时
哥布林大法师突然停止了攻击，将手中的骷髅法杖插在了地上。黑暗漩涡，诡异的空间之力涌现。下一秒，哥布林大法师就消失在了原地。那个黑色漩涡果然是空间传送吗？江城目光微微一闪，他前世就是擅长空间法术的神阶奥法，对空间类的法术技能可以说非常敏感。刚才看到哥布林大法是凭空出现在战场的时候，他就感觉很奇怪，却没想到。对方使用的竟然真是一个极其罕见的空间传送技能，轰隆隆！就在哥布林大法师利用空间传送遁走后不久，泽法阵内的某处区域突然涌现出了大量雷霆闪电。这是传送到城内去了吗？江城转身看向雷霆涌现的方向，那些雷电跟哥布林大法师刚才使用的奔雷咒一模一样。显然，对方刚才应该是利用空间传送把自己送进了城中。不过，那家伙突然跑到城里去干什么？江城一边思索着，一边快速朝城内赶去。哥布林大法师是他的猎物，到嘴的鸭子可不能让他跑了。几分钟后，江城在泽法镇的某处居民楼附近再次找到了那个逃走的哥布林大法师。对方此刻正蹲在地上，疯狂地啃食着两具玩家尸体，而在他脚下，还有好几个玩家瞪着双眼躺在那里，脸上充满了恐惧。这些惨死在哥布林大法师手中的玩家，应该就是之前想要躺赢。所以才跑到城内来避难的，只是他们怎么也没想到，哥布林大法师竟然直接用空间传送把自己送进了城里，然后对他们进行了一场惨无人道的屠杀。嗯，也就在这时，江城突然注意到哥布林大法师的属性发生了巨大的变化，攻击439防御280他的血量没变，但是攻击和防御却一下子暴增了不少。好家伙，这是在吞噬人类尸体增幅自身属性吗？江城心中暗暗想到，他觉得这个哥布林大法师跟自己很像，自己靠吞噬怪物增加属性，而对方竟然也一样，就是不知道对方吞噬的属性是永久性的还是临时性的了。人类魔法师，你来的正好，这些家伙的血肉不好吃，不过你应该会非常美味。看到江城赶到这里，哥布林大法师直接丢掉了自己手中的残尸，然后将那对充满血腥与贪婪的红色瞳孔直接锁定在了他身上。想吃我？那就得看你有没有这个本事了。江城没有再跟对方废话，抬手就是一个流星火雨砸了过去。9 8 7 HP， 9 6 7 HP， 2 0 0 HP， 烧灼伤害， 2 0 0 HP， 烧灼伤害。由于哥布林大法师的属性得到了提升，这一波流星火雨只是打掉了对方近四千点生命值，但这也已经很不错了。轰隆隆！这时，哥布林大法师的奔雷咒也从江城头顶砸了下来。一人一哥布林又再次在城中进行了魔法对轰，哥布林大法师的生命值开始继续骤降， 60% 46%32% 不消片刻，他的生命值就直接跌落到了 20% 而江城在闪现的配合下，生命值还依旧保持在 50% 以上。黑暗漩涡，被重创后的哥布林大法师准备再次使用空间传送逃走，但就在这时，江城的。天雷术终于触发了那 6% 的麻痹属性，把他的传送术直接打断了。刚刚涌现出来的黑色漩涡戛然消失。与此同时，江城的流星火雨冷却时间也好了。随着一波猛烈的火雨轰然落下，哥布林大法师的生命又瞬间下滑了一截。十几秒后，哥布林大法师的血条终于被清空，丑陋的身体不甘心的倒在了地上。第十九章，收获，混乱的城市。叮咚！您击杀了哥布林大法师，黑铁 BOSS， 稀有精英，获得800加800点经验值。越级击杀怪物，获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得21点永久法术伤害。提示：触发天赋被动，技能掠夺，获得五星技能。黑暗漩涡，哥布林大法师倒地之后，尸体顿时爆出了一大堆东西：钱币、装备、武器、材料，掉了满满的一地。在圣域地下城中，第一个击杀野外 BOSS 的玩家会获得一次世界公告。于是，今天的第二个世界公告出现了。世界公告：恭喜下国玩家长歌成为首个击杀野外 BOSS 的玩家，获得 BOSS 手杀奖励：金币 X 十，武器强化十，随机 X 十，白银级副本钥匙 X 二。世界公告，世界公告，这次世界公告的含金量明显要比之前那次高了不少，不光奖励了江城大量钱币和武器强化十。而且还有两枚白银级的副本钥匙。除此之外，同样的世界公告还接连刷了三次，直接把他的人气推上了顶峰。所有玩家全都惊呆了。
，这个长歌到底什么来头？为什么他能够在一天之内连续刷屏两次世界公告？这不是开挂了吧？那你怎么又是那个小子？野外 BOSS 的手杀？难道是那个哥布林大法师的？责法阵复活点？刚刚被一群哥布林祭司干掉的龟田三次郎，此刻脸都绿了。他本来还想在找到那个可能会给自己临时属性的 NPC 后，就立刻带人去干掉江城的。可是，在看到江城拿到 BOSS 的手杀后，他顿时犹豫了起来。一个能够干掉野外 BOSS 的家伙，真的是自己可以对付的吗？就在这时，他的军师井上花太郎又凑了过来，说道：“团长，那个长歌跟林烟阁关系不浅，说不定这次他能够击杀野外 BOSS， 就是林烟阁帮的忙。”龟田三次郎想了想，道：“你说的很有道理。”那小子肯定是仗着自己有临时属性，补了 BOSS 最后一刀，所以才拿了手杀奖励。井上花太郎笑道：“不愧是团长，我也是这么想的。”说话间，两人又被几十只围杀上来，的哥布林砍死在了地上。他们天照公会刚才跟林烟阁的人一样，并没有去城墙上面，所以对哥布林大法师的属性一无所知。如果他们知道的话，可能就不会这么想了。看来这次要发财了。江城走到哥布林大法师的尸体旁边。随后大手一揽，直接将地上那些掉落物品全都收入了囊中。提示：恭喜你拾取到了骷髅权杖、青铜。提示：恭喜你拾取到了恶魔长袍、青铜。提示：恭喜你拾取到了穿云弓、飞铁。提示：恭喜你拾取到了 3,447 枚铜币。提示：恭喜！这个哥布林大法师不愧是沉睡多年的大 boss， 身上掉落下来的东西简直跟一个大宝库差不多。江城这次光装备就减了12件。其中黑铁装四件，青铜装两件。值得一提的是，那两件青铜装还是他自己可以穿戴的法师装备。物品：骷髅权杖，品阶：青铜，物理伤害38。法术伤害84。武器特性：破魔，额外提升 3% 的法术伤害。耐久度： 120120。佩戴要求 ：LV 1 5职业需求：法师、牧师、召唤师。物品：恶魔长袍，品阶。青铜，物理防御33法术防御55装备特性御法，提升穿戴者 5% 的法术防御，耐久度20220。佩戴要求 LV 1 4职业需求法师、牧师、召唤师。青铜装备会有几率附带一条装备特性，这两件装备的属性简直吊打江城身上的新手装。江城没有任何犹豫，直接替换了下来，属性再次暴涨一大截。至于那四件黑铁装。不是法师的，只能拿来卖钱。这时，江城又将目光看向了自己从哥布林大法师身上掠夺过来的技能——黑暗漩涡 LV 102500品阶、效果：选中坐标地点，进行空间传送。技能冷却60分钟，施法时间两秒。魔法消耗500点，加一米一点。奥数法师消耗减半。职业要求：法师。介绍：罕见的远距离传送法术。据说传承自仙古神明时期，对于精通空间法术的奥数法师来说，这是一个难得的辅助神技。正如技能介绍上所说，这是一个极其罕见的远距离传送法术。如果拿它来赶路的话，可以大大缩短时间，就是消耗大了一点。一般玩家根本玩不起这种神技。这技能不错，这次去圣光城刚好可以用得上。江城嘴角浮现出一抹弧度。从泽法镇去圣光城，如果按照正常速度的话，他至少也得花两天时间。但是，有了这个空间传送技能后，他的赶路时间将会被大大缩短，搞不好半天时间就能到了。马德那些哥布林简直就是禽兽，女玩家们赶紧跑啊，千万不要被他们抓到了！糟糕了，我女朋友刚刚被一群哥布林拖进了民房，我要去救她。怕什么？只是个游戏而已，你就当你女朋友去体验一次原生物了，没什么大不了的。不行，你们别拉着我，我要去救我女朋友。兄弟，我可听说有些哥布林荤素不忌，喜欢旱路型大船。你要是不怕自己也被体验的话，那就去救你女朋友吧。算了，大不了明天换个女朋友。我可不想被旱路型大船。大家还是赶紧跑吧。就在江城整理自己战利品的时候，一群神色慌张的玩家突然从附近跑了过来。江城拦住他们，打听了一下，这才得知，原来就在刚才自己跟哥布林大法师单挑的时候，城门处的哥布林大军已经突破了玩家们的防线，此刻正在源源不断的朝镇子中心处涌来。这些哥布林都是堕落的邪恶精灵。对女 NPC 和女玩家特别感兴趣，他们在冲进城内后，那些女玩家和女 NPC 们顿时便遭了殃。第二十章又发了一笔小财，在得知哥布林大军已经冲进城内，开始大肆残杀 NPC 后
，江城便立刻朝城门区域疾驰了过去。他本来是不打算去杀那些哥布林的，因为那种低级怪跟他现在的等级相差太多了，击杀他们不仅无法获得经验值，而且连属性都吞噬不了，完全是在浪费时间。要不是担心那个现实任务会无法完成，他才懒得出手。很快，江城就在一条充满血腥味的街道上撞见了一群兴奋无比的哥布林。这群哥布林的数量。差不多有二百个。当江城发现他们的时候，他们正准备攻击一群已经被逼到墙角的女人。这些女人当中有玩家，也有 NPC， 数量加起来不足二十人。在人数一点十分的情况下，要是这些女玩家落入那群哥布林手中，下场绝对会非常凄惨。江城准备出手营救这些女玩家，但就在这时，他突然心生一计，想到了一个绝妙的捞钱手段。各位需要帮忙吗？江城旁若无人的走到那群。正被哥布林围着的女玩家面前，笑呵呵地说道：“要要要，快帮帮我们！我们不想被这些恶心的东西侮辱。”“是啊，虽然这里只是游戏世界，但是这个游戏的无感体验跟真的一样。如果被这些怪物羞辱，我会留下心理阴影的。”“这位小哥，你救我们一下吧，我们会感激不尽的。”“等一下，你怎么就一个人？”看到有其他玩家过来，那群女玩家的脸上顿时露出了欣喜之色，以为自己遇到了救星。但是下一秒，他们又全都愣住了。大哥，这里的哥布林可是有二百多个呢，你咋就一个人过来了？你是来玩的吗？嘎嘎嘎！此时，那些哥布林也发现了突然出现在自己身后的江城，十几只哥布林顿时抡起武器扑了过来。江城没有闪，因为没必要。Miss，Miss！、Nice, nice, 一连串免疫伤害在江城身上引现而出，这些哥布林的攻击太低了，打在他身上竟然连一点强制伤害都打不出来。看到这一幕。那些女玩家们全都裂开了，他们刚才可是亲眼见识过这些哥布林的恐怖的。一个五级的大战士，在他们的围杀下，不到两秒钟就被乱刀砍死了。可眼前这个家伙到底是什么情况？为什么那些哥布林的刀剑斧头砍在他身上，连一点伤害都打不出来？就在这时，一个胆大心细的女玩家突然打开信息探查，查看了一下江城的人物信息，然后他就不淡定了。Oh my god！ 这个帅气的小哥哥竟然是连续上了两次世界公告的长歌大神！那名女玩家扯开嗓门喊道：“此话一出，其他的女玩家也都不淡定了。”众人纷纷打开信息探查，看了一眼，我去，竟然还真是夏国的那位大神！嗨嗨，大家安静一下，接下来呢，我准备给大家谈一笔生意。江城一边承受着周围哥布林们的攻击，一边气定神闲地说道：“你们也都看到了，我完全有能力救你们逃出哥布林的魔掌，但作为代价。”你们必须要支付我一百个铜币作为报酬。当然，如果铜币不够的话，线下支付也是可以的。我的银行卡号是82075584。女玩家们面面相觑，那一张张错愕的小脸上，全都充斥着难以置信的神色。啥？这个连续上了两次世界公告、举世闻名的长歌大神，竟然会在这个时候趁机勒索自己？这不会是真的吧？长歌大神，你刚才说的那些话是认真的吗？有玩家忍不住问道。你觉得我像是在跟你们开玩笑吗？江城邪魅一笑，但行好事不留姓名，那是圣母才会去干的事情，他可不会去干。至于名声，呵呵，在未来世界，人类崇奉的是弱肉强食的森林法则。只要你拥有足够强大的实力，金钱、女人、权力，全都会自己送上门来。可如果你屁都不是，就算心怀菩萨心肠，一直悬壶济世，别人也只会把你当成是傻逼看待。长歌大神。你赶紧把我救出去，钱我给你。就在众人犹豫不决之际，一个西欧阵营的女玩家直接把一袋钱币丢了过来。被这些恶心的哥布林搞死，不但会受尽精神上的折磨，而且还会掉等级。他可不想自己辛辛苦苦升上来的等级又掉回去。作为交换，这一百个铜币已经是物超所值了。有人做了出头鸟，其他人也立刻把身上的铜币丢了过来。而那些铜币不够的，则是直接通过游戏中的线下支付平台。把等额的现金打到了江城的银行卡上，就这样，江城躺赚了一千五百枚铜币，收人钱财，替人消灾。接下来，他直接用了一个流星火雨，把那二百多只哥布林瞬间烧成了灰烬。随后，江城潇洒离去。好，好强！二百多个哥布林竟然一下子就被秒光了。这就是我们跟大神之间的差距吗？夏国阵营有这样一个玩家，想不起飞都难了呀。这个长歌大神不但人长得帅。而且实力又这么可怕，如果不是贪财的话，那简直就是我理想中的完美男人啊！可恶，我们阵营为什么没有这么厉害的男人？望着江城渐渐远去的背影。
，那些外国阵营的女玩家们全都露出了无比崇拜的目光。江城如法炮制，继续从哥布林大军手中解救女玩家和女 NPC。几十分钟后，在他的帮助下，泽法镇一共有两千多名女玩家成功脱离了哥布林的魔掌，而江城也累计收获了二十万枚铜币的酬金，直接发了一笔小财。嗡、哦！就在江城准备继续去营救下一波女玩家的时候。乌云密布的天空上，一个巨大的六芒星阵图突然凭空显现，圣洁的白光从阵图中倾泻而下，瞬间笼罩全城。在那些白光的影响下，哥布林的动作顿时变得缓慢了许多。几秒钟后，一道耀眼夺目的光柱直接从阵图中心垂直落下，与大地衔接在了一起。光柱中，只见一对身披白色铠甲、浑身充满庄严气息的骑士缓缓踏马而出。看到这一幕。江城下意识地打开任务栏看了一下，果然，任务时间已经结束。圣光城的神圣骑士团终于赶来料理后事了。第二十一章，女骑士大主教的馈赠。这群披着圣光出现在战场的神圣骑士，虽然只有五百多人，但他们每个人的等级几乎都在三十级以上。尤其是那个叫莫甘娜的骑士队长，等级更是达到了四十二级。上一世，江城记得那个哥布林大法师就是死在了这位女骑士的巨剑之下。只不过这次因为他的介入，历史轨迹被改变了。圣光庇佑，扫尽黑暗。骑士团的弟兄们，举起你们手中的武器，随我踏上战场。在骑士队长莫甘娜的呐喊声中，那五百名骑士直接抽出武器朝哥布林大军冲杀了过去。铁蹄所过之处，无数哥布林被瞬间碾成了碎片，成片成片的哥布林在神圣骑士团的冲锋中倒在了地上。与此同时，那七名隐居在泽法镇的职业导师也开始了反击。不过这些职业导师隐世太久了，他们的等级虽然高，但杀敌速度却完全比不过悍勇无畏的骑士团。我去，这些神圣骑士好猛啊！猛什么猛？不过是等级压制罢了。我特么要是有三十级，也能横扫那些哥布林。别贫嘴了，快去跟上那些神圣骑士，说不定能在他们后面捡漏补刀呢。对对对，那些哥布林刚才不是很猖狂吗？这次我们补刀补死他们。我女朋友刚才已经被那些哥布林干得退服了，我要为我女朋友报仇，兄弟。节哀啊！神圣骑士团加入战场后，城内的战况瞬间发生了逆转。原本已经逐渐占据上风的哥布林大军，直接被杀得没了脾气。见此情形，那些之前被哥布林一路碾压的玩家们，也立刻举起武器，开始了反击。在骑士团和玩家们的合力围攻下，哥布林大军很快就被打残了。冲入城内的哥布林开始四下逃散，而那些还没来得及涌入城中的哥布林。则是立刻掉头朝幽暗森林跑了回去。叮，当城内最后一只哥布林倒下的瞬间，江城耳边也如约响起了任务完成的奖励提示。叮，恭喜你完成了现实任务，抵御哥布林入侵，获得任务奖励 2,000 点经验值， 2 0 0枚铜币，泽法镇声望200点。叮，恭喜你在现实任务抵御哥布林入侵中成功击了杀哥布林大法师，获得特殊奖励，二星技能变身术， 2万点经验值， 2 0 0 0枚铜币。泽法镇声望值一千点，叮，恭喜你在泽法镇的声望达到一千二百点，你受到了泽法镇所有居民的崇拜。前世，泽法镇的 NPC 大部分都惨死在了哥布林大法师手中，以至于玩家们差点没能完成这个任务。而这次，哥布林大法师开局就被江城干掉了，所以哪怕只是开服第一天，这个现实任务也还是很轻松的就完成了。江城在这次任务中获得了不少好处，当然。这个好处并不只是任务奖励，还有他从那些女玩家手中坑来的二十多万铜币。要知道，这个游戏是没有任何充值渠道的，能够在开服第一天就收集到这么多铜币，就算是那些大型工会也很难做到。而他只用了一个小时就搞定了，难怪别人都说女人的钱是最好赚的。这话果然有道理。江城对自己这次的任务收获非常满意。就在这时，一阵铁蹄声突然响起，江城闻声看去。发现原来是神圣骑士团的人朝他这里走了过来，他本来以为这支骑士团只是碰巧路过这里，却没想到这些人竟然在他面前停了下来。请问你是长歌吗？骑士队长莫甘娜直接从马上跳下，来到江城面前，开口问道。对方手中拿着一张画像，江城看了一眼，好家伙，竟然是他的肖像画，难怪这家伙会认识自己。我就是长歌，请问有事吗？江城不动神色地问道。圣光骑士团在地下城中有着超然的地位，整个骑士团组织贯穿了99层地下城世界，其中天启四骑士更是常年驻守在第99层的地狱深渊入口。
，背负着驱逐与镇压黑暗势力的重任，实力极其强大。当年，就连后期成为神界奥法的江城都不敢轻易招惹那四个家伙。主教大人很想见你一面，这次你跟我们一起回圣光城吧。说着，莫干那便将一根标有圣光标志的缰绳递到了江城手中，继续说道：“这是主教大人送给你的见面礼。”叮。恭喜你获得了圣光骑士团团长莫甘娜赠送的坐骑缰绳，上古圣马物品：坐骑缰绳、上古圣马。使用效果：召唤一匹上古圣马，可提升玩家移动速度 100% 介绍：被赋予了圣光的马匹拥有极高的灵性，是神圣骑士的专属坐骑。圣域地下城中拥有很多坐骑，马只是其中很普通的一种。如果你有实力和机遇的话，就算是巨龙都能成为你的坐骑。不过。莫甘娜此刻送给江城的这匹上古圣马，是神圣骑士的专属坐骑，一般人是绝对搞不到的。只有一些跟神圣骑士团或者是光明教堂关系不错的玩家才能被 NPC 赠予。然而江城怎么也没有想到，自己在这一世还没跟那个大主教欧雷里斯见过面呢，对方竟然就直接送坐骑了，还真是财大气粗啊！我会去圣光城的，但不想跟你们骑士团的人一起。江城接受了莫甘娜的礼物。但他并不打算跟对方一起回圣光城，毕竟他是准备用空间传送赶路的。而上古圣马虽然能够提升 100% 的移动速度，但就算再怎么提升，也不可能快得过空间传送的瞬间转移吧？你这话是什么意思？莫甘娜眉头微微一皱，他觉得这个小法师多少有点不知好歹了。就算你杀了那个哥布林大法师，但目前也只是个15级的小法师而已。此去圣光城路途艰险，途中除了那些喜欢食人血肉的野兽之外，还有黑暗势力的爪牙在暗中虎视眈眈，有我们神圣骑士团一路保护你，已经很给你面子了。你竟然还嫌弃？江城耸了耸肩道：“其实我也没什么意思，我就是觉得你们骑士团的人赶路速度稍微慢了一点。当然，如果你们跟来的时候一样，能够用传送法阵回去，那我可以跟你们一起走。”莫甘娜，你这家伙该不会是疯了吧？你以为传送法阵是随随便便就能开启的吗？刚才主教大人是为了救责法阵的居民。所以才开启了传送阵。现在危机已经解除，再用传送阵回去，那不是太浪费资源了吗？莫甘娜有些气急败坏地解释道：“如果不是来责法阵之前，主教大人再三交代过，一定要好声好气地请这个小法师去圣光城。像对方这种不识抬举的家伙，他早就一剑砍过去了。”第二十二章：两大阵营和七大职业的由来。抱歉，如果你们不打算用传送阵回去的话，那我还是一个人去圣光城吧。江城冲着莫甘娜笑了笑。随后便头也不回的离开了。眼前这个女骑士虽然很漂亮，但她可不想跟光明教堂的骑士团有太多瓜葛，因为作为众生者，她对光明教堂的行事作风太了解了。对方嘴里口口声声说的保护，很有可能就是监视。这里就不得不说一下圣域地下城队的世界历史背景和阵营分布了。地下城世界一共有两股阵营势力，分别是黑暗阵营和光明阵营。不过，黑暗阵营早在几百年前的那场圣战中就已经被光明阵营打败了，只是几百年前的光明阵营还不叫光明阵营，因为那时候的光明阵营只有一个势力，就是由牧师和骑士组成的光明教堂。当年，黑暗阵营的恶魔们在那场圣战中落败后，就全被光明教堂的人驱逐到了地下城第99层的地狱深渊中。教堂的几个大主教在深渊入口联手布置封印，并由教堂总部的天启四骑士负责镇压看守。黑暗的邪恶势力终于被彻底禁锢。之后，在黑暗被封印的那段岁月里，地下城世界中又逐渐诞生出了许多天赋异禀的人类。他们分别组建了自己的势力，并发展至今。其中，卡拉赞的法师工会是发展速度最快的，人类文明开始迅速崛起，并渐渐成为了地下城世界的主人。然而，在几十年前，不知道什么原因，被封印在地狱深渊中的黑暗力量突然出现了暴动，恶魔们强行突破封印。并开始肆无忌惮地出现在地下城世界的各个角落。越是靠近地狱深渊的地下城世界，被黑暗力量侵蚀的越严重。尤其是在第九十九层地下世界，那里现在已经变成了一片死亡之地，遍地都是黑暗势力的恶魔爪牙。就连一直负责镇守在那里的天启四骑士，也在几年前和光明教堂失去了联系。为了查清楚地狱深渊到底发生了什么事，光明教堂的教皇马拉达尔每隔一段时间就会派出一支骑士团去那里进行调查。但可惜，他派出去的骑士团在去了99层地下世界后，就再也没有回来过。除此之外，随着黑暗势力的渗透，地下城世界也已经没有了绝对安全的地方。直到几年前
，就连一直被称之为世外桃源的第一层地下世界，也开始出现了被黑暗力量侵蚀的恶魔。对此，光明教堂的人终于坐不住了，教皇马拉达尔当即下令，开始征召地下城世界的其他势力组织加入光明阵营。他准备组建一支远征军，对地狱深渊发起最后的审判。而这支远征军，就是玩家们的主线任务——燃烧的远征。当然，这些都是后话。在教皇马拉达尔的征召下，卡拉赞的法师工会率先响应号召，第一个加入了光明阵营。之后，圣堂的刺客组织、长城边境的战士营、山林部落的召唤师以及荒野要塞的猎人，也都纷纷响应号召，宣布加入了光明阵营。而这，就是玩家们七大初始职业的由来。本来吧，随着光明阵营的势力壮大，大家一起联手抗敌，这是一件好事。但由于光明教堂担心自己在光明阵营中的主导权会被那些后来加入进来的势力组织抢走，于是，每当其他组织中有天赋出色的人物出现，光明教堂就会通过牧师的专属技能圣光感应找到那个人，然后通过各种威逼利诱，让对方发誓永远效忠教堂，以此来遏制住其他势力组织的发展速度。而此刻，江城就在怀疑这个女骑士莫甘娜是不是就想把自己带到圣光城的光明教堂。然后让自己宣誓效忠教堂呢？如果是的话，那他可就要警惕起来了，因为他知道，这个所谓的光明教堂在游戏后期可是会发生内部动乱的。因为一直镇守在地狱深渊入口的天启四骑士，其实早就已经被黑暗力量侵蚀了心智。当他们再次归来的时候，原本代表和平、圣洁、善良和生命的天启四骑士将会彻底化身成为代表战争、瘟疫、饥荒和死亡的邪恶四骑士。届时。隶属于光明教堂麾下的骑士玩家和牧师玩家，还有那些曾经宣誓永远效忠光明教堂的玩家，都会接到一个名为“为了光明，阻止叛乱”的特殊剧情。这个特殊剧情对原本就隶属于教堂的骑士和牧师来说，就是一个转职试炼。完成这个特殊剧情后，骑士玩家和牧师玩家将会获得一次重新选择本命职业的机会，比如牧师可以转职成为亡灵牧师、暗夜牧师和诅咒牧师。而骑士则可以转职成为死亡骑士、亡灵骑士和瘟疫骑士，只不过在转职成这些职业后，玩家们也会堕落成为黑暗阵营，成为黑暗恶魔的爪牙。但那些曾经宣誓为教堂效忠的其他职业玩家可就惨了，他们在那场特殊剧情中完全就是炮灰，不但无法从中获得任何好处，甚至还会因为剧情需要被变相的永久削弱自身属性。小子，听你的意思，你有更快的办法去圣光城了。江城没走出多远。莫甘娜就带着骑士团的人跟了上来，把这个小魔法师带去光明教堂，是大主教欧雷里斯亲自给他下达的指令，他必须要完成，至少比你们骑马过去快一点。将城头也不回的继续朝前方走去，他现在准备去旅店买点可以恢复蓝量的烹饪食物，跟魔法药剂不同，烹饪食物是可以按百分比恢复蓝量的，不过无法在战斗中使用。他现在的蓝量有五万多，要是用药剂恢复的话，先不说药剂有了抗性。不能在短时间内多喝，光是买药也得花不少钱。但烹饪食物就不同了，就拿目前新手村最垃圾的泉水来说，一瓶下去都能在十秒内恢复百分之十的蓝量。以他现在的蓝量来计算，那就是在十秒内直接恢复五千三百点蓝量，这可比喝魔法药剂恢复划算多了。这个臭小子，看到江城这么不给自己面子，莫甘那顿时怒了。作为圣光骑士团的团长，他在圣光城中的地位。可以说仅次于大主教欧雷里斯。平日里，就连圣光城法师工会中的会长见了他都得恭恭敬敬的。可眼前这个小魔法师倒好，不但不领他的情，再回他话的时候，甚至连看都没看他一眼。这简直就是赤裸裸的蔑视啊！莫甘娜咬牙切齿的握了握自己手中的骑士长剑，眼中愿意缭绕。他很想直接砍了眼前这个不识好歹的小魔法师，但碍于大主教欧雷里斯的命令，他只能深吸了一口气，然后强压着怒火说道。小子，你敢不敢跟我比一场？听到莫甘娜这话，江城顿时停下了脚步，随后转身看向骑在马上的莫甘娜，笑着问道：“你想怎么个比法？”第二十三章，现实世界中的辅助神迹。比试方法很简单，我在你身上种下圣光印记，然后我们同时从泽法镇出发，看看谁能率先达到圣光城。当然，如果你不敢比的话，那就乖乖的跟我们一起上路吧。”莫甘娜嘴角微微一扬，看着江城说道。圣光印记可以让他感应到江城的位置，这样一来，就算江城想要在中途逃走，他也能很快追上去。江城转了转眼珠子，道：“你这个比试有限制条件吗？”莫甘娜摇了摇头
，说道：“没有限制，你可以骑上我刚才送给你的马，也可以用你自己擅长的魔法，只要能够率先抵达圣光城就算赢。没有限制吗？那这事情就好办了。”江城心中狂喜，但表面上还是故作傻愣的继续问道：“那我们之间的赌注呢？如果我赢了，你能给我什么？”莫甘娜不屑一笑，说道：“如果你赢了，我给你五个金币和一件白银级的首饰；但如果你输了，你必须答应我一个要求。”莫甘娜心里很清楚，大主教欧雷里斯之所以对这个小法师如此器重，肯定是想要获得对方的宣誓效忠，所以他准备在这场比试中直接帮欧雷里斯搞定这件事，省得等对方到了圣光城后还要继续威逼利诱。至于对方会不会赢下这场比赛，他压根就没去想。一个才十五级的小法师能有什么能耐？怎么可能赢得了他们骑士团？五个金币和一件白银首饰吗？这个可以有。听到莫甘娜的赌注，江城不由眼前一亮。圣域地下城中的金币非常值钱，按照游戏中的货币兑换比例，一枚金币相当于100个银币，而一个银币则可以直接兑换 1,000 个铜币。也就是说，莫甘娜这五个金币的赌注相当于50万个铜币了。至于那件白银级的首饰，那就更不用说了。就目前而言，绝对是一件有价无市的宝贝。真不愧是圣光骑士团的团长，出手就是阔绰。江城果断接受了莫甘娜的比试，并当场和对方签下了一份精神契约。提示：你跟圣光骑士团团长莫甘娜的精神契约已经生效，请你遵守自己跟莫甘娜的约定，否则将会受到光明神的审判。在圣域地下城，契约是被系统保护的，不管是玩家跟玩家之间的契约，还是玩家跟 NPC 之间的契约，都会受到系统的保护。如果有人不遵守契约精神，系统就会对他施以非常严重的惩罚。前世有个嚣张跋扈的矿二代玩家，就是因为亵渎了自己跟 NPC 的精神契约，不但没有遵守契约上面的约定。还把那个 NPC 打了一顿，最后直接被系统强制惩罚，全身技能和等级都被清零了。别说我们骑士团欺负你，我让你十分钟，你可以先出发。契约生成之后，莫甘娜那张始终带着怒意的脸上，终于露出了一抹笑意。如今契约已经生效，而他刚刚也在这个小法师身上种下了圣光印记。对方现在就算是想跑，也跑不掉了。不过，真正的猎人往往会以猎物的形式出现，莫甘那是很高兴。但江城比他更加高兴。不用了，你们先出发吧，我去买点东西，用不着等我。江城没有在这里跟莫甘娜继续浪费时间，在丢下这句话后，他直接离开了。而这次，莫甘娜没有跟上去，他只是静静地望着江城离开的方向，也不知道在想些什么。团长，这个叫长歌的小法师太嚣张了，要不直接把他绑回去得了。这时，一名骑士团的骑士突然在莫甘娜耳边小声地建议了一句。圣域地下城中的 NPC 每一个都拥有自己的思维方式，就跟真人一样。刚才看到江城一直对自己尊敬的团长一副爱答不理的样子，这位正直的骑士终于看不下去了。他觉得自己有必要提醒一下莫甘娜。然而，在听到这个骑士的建议后，莫甘娜却是立刻用不善的目光瞪了他一眼，随即冷漠地说道：“这是欧雷里斯主教指明要邀请的客人，如果你有胆子的话，可以自己去绑他，但别把我牵扯进去。”听到这话，那名骑士顿时咂了咂嘴巴。不敢再多言半句了。欧雷里斯主教喜怒无常，他可不想去出这个眉头。不等那小子，我们现在就出发，回圣光城。莫甘娜本就是一个雷厉风行的强势女人，她并没有留下来等江城的意思，因为她跟江城之间的比试，在契约立下的那一刻就已经开始。继续留下来，只会浪费时间。莫甘娜带着手下骑士团快速奔出泽法镇，眨眼间就消失在了幽暗森林的树荫之下。上古圣马是神圣骑士团的专属坐骑。神圣骑士乘骑这种坐骑，移动速度可以直接增加到 150% 这也是莫甘娜对这场比试的自信来源。因为在 150% 的移速加持下，他只需要一天时间便能抵达圣光城。老板，给我拿一百瓶泉水。江城来到就近的一家旅店，并阔气的从旅店老板手中买了一百瓶泉水。物品：泉水，效果： 10秒内恢复 10% 的魔法值。限制：无法在战斗状态中使用。价格：一铜币。买完泉水，江城又打开了自己的包裹，把那本刚才还没有来得及学习的二星技能变身术学了一下。叮，恭喜你成功习得变身术，当前技能等级为 L V 1熟练度零三百，技能变身，品阶，效果，短暂的施法后，有几率将目标变身成为一只没有任何威胁的小动物。变身成小动物的目标属性不变，但无法进行攻击，但受到攻击会立刻解除变身效果，持续时间三至五秒，技能冷却二十秒。施法时间两秒，魔法消耗50点，职业要求三指法师。
，这个变身术在游戏中只能算是一个还算可以的辅助技能，没什么大用，因为这个术对比自己等级高的目标使用时，失败的几率会很大。而 BOSS 一般都拥有免疫这种技能的效果，所以这个技能看上去就会显得非常鸡肋。但只有江城才知道，这个变身术在现实世界中那可是堪比空间传送的辅助神技啊！第24章乌鸦山脉的精英猎杀。学完变身术后。江城又把目光放在了石块散发着淡淡蓝光的石头上面。物品：强化石、武器、法术伤害一段。使用效果：有极大几率增加武器法术伤害 5% 介绍：一种散发着些许魔法气息的石头，将它镶嵌在武器上，能够提升武器的威力。提示：学习了宝石工艺的玩家可以将强化石升级，进行二段强化。这十块强化石是他刚才拿到的 BOSS 手杀奖励之一。在圣域地下城中。强化石的品类有很多种，比如物理暴击、物理穿透、法术暴击和法术穿透等等。当然，最常见的还是那种增加百分比的伤害强化，比如江城这次获得的十块武器强化石就是属于增加魔法伤害的。强化石这种东西在地下城世界一直都是紧销货，哪怕到了游戏后期也同样供不应求，是个好东西。江城嘴角露出一抹笑意，他记得这个 BOSS 手杀奖励。前世好像是被棒子国的欧霸工会拿到的，没想到这次竟然落到了自己手中，真爽！江城将一块武器强化石镶嵌到了自己的骷髅法杖上面。叮，恭喜你的武器已经强化成功，法术伤害正 5% 装备强化是没有次数上限的，但强化拥有成功率，一段强化成功率可以达到 99% 只要不是踩了狗屎，基本上可以强化成功。之后成功率会逐渐降低，直至强化到十段以后。成功率更是会瞬间掉到 2% 只有那些运气逆天的玩家才能将自身的装备强化到10段以上。当然，玩家们若是想要把装备强化到10段以上，除了运气要逆天之外，还得有一个必要条件，那就是钱。要知道，强化石的价格可是非常高的，尤其是在游戏后期，一块10段的强化石，哪怕只是属性最垃圾的伤害加成，价格也足以达到一个亿的软妹币，而且还有是无价，供不应求。因为还没有学习生活技能宝石工艺的关系，江城只能将骷髅法杖强化到一段，剩下来的那九块强化石，他准备等以后学了宝石工艺再来强化。不着急，做完这一切，江城这才打开区域地图，查看了一下女骑士莫甘娜的位置。圣光印记的作用是相互的，莫甘娜可以感应到江城的位置，而江城也同样可以感应到对方，其作用就相当于一个组队标记。而玩家的优势就在于。他们可以直接打开区域地图，找到那个标记。很快，江城就在区域地图上面看到了莫甘娜的位置。对方目前正在幽暗森林中快速移动，看样子已经快要到乌鸦山脉的外围区域了。真不愧是神圣骑士团的人，按照这种移动速度，估计一天时间就可以到圣光城了。江城灿灿一笑，随后他将手中的骷髅法杖猛地插在了地上。远距离传送技能“黑暗漩涡”发动，嗡，诡异的空间漩涡再次出现。不过这一次，这个空间漩涡跟江城产生了一丝联系。江城迈步踏入漩涡之中，下一秒，他的身影便随同漩涡一起消失在了原地。与此同时，乌鸦山脉深处的某个地方，唰，一个诡异的黑色漩涡突然出现。漩涡中，只见一个长相清秀、面色冷峻的少年顿时迈步而出，正是从泽法阵传送过来的江城。他耗尽魔法值，直接将自己传送出了五万三千多米的距离。打开区域地图一看。好家伙，莫甘娜此刻竟然已经被他远远的甩在了身后。山路崎岖，估计没有个把小时是追不上来了。好，就在这时，一道震耳欲聋的兽吼声突兀响起。江城转头看去，发现竟然是一头三米多高的大黑熊，此刻正在不远处虎视眈眈的盯着自己。被腐化的黑熊，精英，等级13血量 2,000 斜杠 2,000 攻击46防御105技能撕咬。血爪撞击，介绍：被黑暗力量侵蚀过的黑熊，性格残忍，极度嗜血。这头黑熊身上的绒毛已经脱落了大半，如同青苔一般的皮肤暴露在外面，看上去就像是《生化危机》里那只被病毒感染的棕熊，嘴里流着哈喇子，样子非常瘆人。十三级的精英怪，属性自然不是哥布林那种级别的生物可以比的，尤其是那破百的防御力和高达两千点的血量，足以成为当前所有新手玩家们的噩梦。天雷兽。江城知道这头黑熊马上就要对自己发动攻击，于是就想先下手为强。然而这次他的天雷术竟然失效了。
，他用骷髅法杖指了那只大黑熊半天，结果硬是一条雷电没轰下来。警告，你的魔法值不足，请及时进行补充。提示音突然出现，江城这才想起自己刚才用黑暗漩涡进行远距离传送的时候，已经把蓝给用光了。现在是汉南入洞房，一滴都不剩，怎么可能再打出技能呢？好。这时，那头大黑熊突然咆哮着冲了过来。没办法了，江城摇了摇头，随后直接抡起骷髅法杖，就朝那头大黑熊砸了过去。一人一熊顿时撞在了一起。一 HP， 五二 HP， 两道伤害数值同时飙起。第一道是黑熊使用冲撞技能在江城身上撞出来的，一个技能只打出一点强制伤害，也真是难为他了。至于第二道伤害数值，则是江城用骷髅法杖砸在黑熊身上砸出来的。如果其他玩家在这里，肯定会直接瞪大双眼，连下巴都掉下来。一头防御力破百的精英怪，你他妈一个普通攻击就能砸出52点伤害，你压的到底是法师还是战士啊？不对，现阶段就算是全力加点的战士，恐怕也打不出这种伤害值来吧？因为魔法值耗尽，江城只能跟黑熊强行扭打在了一起。好在他一身属性足够彪悍，经过几十秒钟的搏杀，最后终于用骷髅法杖将黑熊砸死在了地上。叮咚！您击杀了被腐化的黑熊精英，获得八十点经验值。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得一点永久防御值加成。这只黑熊的等级虽然比江城低了二级，但由于基础防御值摆在那里，他还是给江城带来了一点永久防御值的加成。这怪不错呀！尝到甜头后，江城心里突然有了一个新的想法。第二十五章：愿赌服输的女骑士，幽暗森林。几乎就在江城利用黑暗漩涡传送到乌鸦山脉的同时，正在驾马狂奔的莫甘娜脸色瞬间大变，差点就从马背上摔了下来。团长，你怎么了？有人察觉到莫甘娜的异状，连忙问了一句：“刚才那小子身上的圣光印记，竟然一下子跑到我们前面去了。”莫甘娜面色凝重地说道，语气中满是震惊之色。“什么？能够一下子跑到我们前面去？难道那个家伙拥有传送类的魔法技能？不可能吧？”一个才刚刚成为魔法师的小子，怎么可能拥有那种级别的魔法技能呢？如果这是真的，那他的魔法天赋岂不是比那些神阶大魔法师还要厉害了？难怪主教大人会这么器重他。看来主教大人应该是通过圣光感应察觉到他的潜力天赋了。骑士团的人全都不淡定了。圣光印记是他们光明教堂特有的高级感应技能，被种下这个印记的人和种这个印记的人，只要双方都在同一层地下世界。他们就能精准的感应到彼此的位置，绝对不可能出错。如果说那个魔法师真的一下子就窜到自己前面去了，那就只有一种可能，对方肯定是使用了罕见的传送魔法。那小子就在前面，大家加快速度，绝对不能让他先到圣光城。莫甘娜此刻有些着急了，他跟江城之间有精神契约在身，如果对方先一步抵达圣光城的话，自己不但无法要求对方宣誓效忠教堂，而且还得大出血一次。要知道。五个金币和一件白银级别的首饰，就算对他这个骑士团的团长来说，也绝对不是一个小数目。在莫甘娜的督促下，骑士团的人立刻加快了速度。但可惜，山路崎岖难行，有时候前方没路了，还得绕一下远路。速度再快，又能快到哪里去呢？一个小时后，莫甘娜终于赶到了江城之前用黑暗漩涡传送过来的地方。这时，他突然在地上看到了一滩污浊的血迹。圣域地下城中的野怪如果被杀，尸体都会在十分钟后消失，但野怪身上留下来的血液却可以保持一至二个小时。而莫甘娜此刻看到的那滩污血，就是江城之前击杀那头大黑熊的时候留下来的。这是那个魔法师留下来的吗？不可能吧！这种战斗痕迹应该只有战士和刺客才会造成。一个弱不禁风的魔法师怎么可能会造成这种血腥的战斗痕迹呢？说来也是，看来这附近应该有战士营或刺客组织的人在活动了、啊。骑士们盯着那滩污血。查看了一下，最后一致断定，那肯定是一个身手不错的战士或者刺客留下来的。继续走，那小子就在前面了。莫甘娜并没有在这里逗留很久，因为他能感应到自己跟江城之间的距离已经不远了，只需要再全力奔行个十来分钟，应该就能追上对方。但就在这时，江城的印记却是又一下子蹦到了数万米开外。怎怎么可能？莫甘娜瞬间瞪大的双眼，那小子难道又传送了？感应到自己又被江城瞬间拉开了一大段距离，莫甘娜整张脸都绿了。随后，他立刻拉动缰绳，朝圣光城方向全速奔驰而去，甚至还动用了自己的加速技能圣光庇佑。
把其他人远远的甩在了后面。那小子刚才在使用了一次传送魔法后，速度明显降下了许多，而且两次传送魔法的使用时间还隔了一个小时，这说明他每使用一次传送魔法就必须休息一个小时。那么，这个小时就是我取胜的关键了。莫甘娜一边驾马疾驰，一边在心里不断盘算着。乌鸦山脉的地势比幽暗森林那边要稍微好一点，他的骑行速度能够得到略微提升。而在穿过乌鸦山脉之后，没有任何障碍物的圣光平原，更是能够一马平川。到时候，他的骑行速度将会达到极致。就算对方拥有传送魔法，他也可以搏上一搏。莫甘娜一骑绝尘，快速朝圣光城方向狂奔而去。但是很快，他就察觉到了一些不对劲的地方，因为在后面的一段路中，他发现地上突然出现了好多个大坑，而且每个大坑中还都散发着一股焦臭的血腥味，特别难闻。不过，莫甘娜此刻并没有想太多，因为要赶路，他只是瞥了一眼那些大坑，就直接无视了。又过了一个小时，在莫甘娜不顾一切的追击下，他跟江城之间的距离又再次被缩短了不少。然而下一秒，江城又利用传送技能，把两人之间的距离再次拉长了一大截。可恶，就差一点点了。莫甘娜咬了咬牙，继续埋头苦追。就这样，两人时远时近，来来回回的折腾了好几次。七个小时后。莫甘娜终于看到了希望，因为崎岖难行的乌鸦山脉终于到了尽头，而前面的圣光平原则是最适合他们骑士全速奔行的区域了。一决胜负的时候来了，莫甘娜眼中战意缭绕，但嘴里的话还没说完，他就愣住了，因为通过圣光印记体的感应，他发现江城的速度竟然也一下子提升了不少。怎么回事？那小子刚才每使用一次传送魔法，移动速度都会大减，这次怎么会跟打了鸡血一样？突然变快了，莫甘娜虽然震惊无比，但脚下的速度却并没有停下，她依旧拼了命的在朝圣光城方向疾驰而去。这是他身为骑士团团长最后的倔强，但可惜，突然加快速度的江城，最后还是在他之前赶到了圣光城。这场赌注，江城赢了。尊敬的女骑士，这次的赌约，你好像输了。巍峨庄严的圣光城内，看着比自己晚来半个多小时的莫甘娜，江城不由露出了一抹人畜无害的笑容。愿赌服输，这是之前跟约定的东西，拿去。莫甘娜也不废话，直接将五枚金币和一件银光缭绕的挂坠丢了过来。叮，恭喜你获得了圣光骑士团团长莫甘娜赠予的五枚金币和白银级项链、天使之类。提示：你跟圣光骑士团团长莫甘娜的精神契约已经结束，契约束缚消失。第二十六章，得加钱。谢了。江城冲着一脸不服的莫甘娜笑了笑。随后便将目光放在了那条白银挂坠上面，物品、天使之类，品阶白银，法术伤害76装备特性法力源泉，每秒自动恢复法力 2% 在非战斗状态可进行双倍恢复，耐久度250250 250佩戴要求 L V 1 3职业需求法师、牧师、召唤师。介绍：据说是天使眼泪凝聚而成的挂坠，拥有非常奇特的能力。竟然还是条自带回眸效果的项链，这不是刚好解决了我回蓝困难的问题吗？看到这条白银项链的装备特性，江城顿时激动了一下。这种可以自动恢复魔法值的装备特性，对其他玩家来说或许没什么卵用，毕竟那些人目前的蓝量最多也就几百点，即便每秒自动恢复 2% 也恢复不了多少。但是他就不同了，他目前的魔法值上限有5万多，如果按照每秒恢复 2% 计算的话，他每秒能够恢复的魔法值足以达到 1,000 点以上。这种恢复速度堪称恐怖，而且更重要的是，在非战斗情况下，法力源泉效果还能翻倍。二十五秒满魔状态，就问你怕不怕？刚才江城用黑暗漩涡传送到乌鸦山脉的时候，就是因为蓝量不足，所以才跟那只十三级的精英黑熊近身扭打在了一起。多亏了他属性爆炸，硬生生的用骷髅法杖砸死了那头黑熊。这要是换成是其他的魔法师来，在魔法值耗尽的情况下。怕是早就已经被那头大黑熊送回城了。江城换上白银项链、天使之类，下一秒，他那刚才已经消耗一空的魔法值便开始了快速恢复，加2 1 9 2 MP， 被动恢复，加2 1 9 2 MP， 被动恢复。这时，莫甘娜突然面无表情地说道：“东西已经给你了，现在你该跟我一起去见大主教了吧？”这位女骑士的语气此刻突然变得非常坚定，仿佛不容人拒绝，这让江城觉得事情似乎并没有自己想的那么简单。为什么这个莫甘娜要一直催促自己去见欧雷里斯呢？这里面难道还有什么不为人知的秘密吗？想到这里。
江城便抬起头看了莫甘娜一眼，随后故意问道：“莫甘娜小姐，我已经赶了一天的路了，现在很累，能不能明天再去？”“不行。”莫甘娜皱起眉头道：“你今天必须要跟我去见主教大人，今天非去不可吗？看来这里面果然有猫腻。”江城似笑非笑的说道：“那我要是今天不想去呢？”枪！莫甘娜突然拔出腰间佩剑，随即一脸强势的说道：“如果你今天不想去，那我就只能把你绑去见主教大人了。”看到莫甘娜变得这么着急，甚至连武器都拔了出来，江城心里顿时更加确定了一件事：这个莫甘娜肯定是在欧雷里斯那里接到了一个强制性的命令，而这个命令很有可能跟自己今天要去教堂见欧雷里斯有关。想到此处，江城脸上便顿时浮现了一抹灿烂的笑容，说道：“莫甘娜小姐，你不要这么着急动粗嘛。其实我也不是不能商量的。他身上虽然有一个跟大主教欧雷里斯接头的主线剧情，跟对方见面是迟早的事。”但此刻看到莫甘娜这么着急的样子，他觉得自己应该还能从这位女骑士身上再炸点东西出来。商量，听到这两个字，莫甘娜这才恍然大悟，原来这小子是想在自己身上再要点好处啊！你想要怎么商量？莫甘娜试探性的问道。眼前这个混蛋魔法师天赋极高，而且还拥有传送技能，如果想强行将对方绑去见主教大人，难度肯定不小。为了不节外生枝，要是对方提出来的要求不是太过分的话。他也不是不能接受。见到莫甘娜上钩，江城心中不由狂喜，于是继续说道：“你之前也看到了，我今天赶了一天路，现在已经快累脱了。如果你非要让我拖着疲惫的身躯去见大主教，那你得稍微给我一点补偿才行，就当是加班劳务费了。”莫甘娜当即打断道：“少废话，你直接说你想要什么？加钱，加钱。好，你还想要多少？那就得看你的诚意了。”江城笑眯眯的看着莫甘娜，眼中金芒闪烁，这个女骑士。果然是只大肥羊，竟然想都没想就答应了自己的要求。我今天身上带的钱也不多，这是剩下的全部都给你。莫甘娜二话不说，直接从怀里拿出一个钱袋丢了过来。叮，恭喜你获得了圣光骑士团团长莫甘娜赠予的一个钱袋。拿到钱袋后，江城立刻打开来看了一眼，好家伙，里面竟然还有三个金币，真不愧是大肥羊，实锤了。莫甘娜语气不善的说道：“现在你可以跟我走了吗？”没问题，随时都可以。说完，江城便将自己的上古圣马召唤了出来，然后跟莫甘娜一起朝圣光教堂慢悠悠的骑行了过去。不过，在去圣光教堂的路上，江城也没有闲着，他把自己包裹里的钱币拿出来规制了一下。莫甘娜一共给了他八个金币，而他刚刚拿到的手杀奖励中也有十个金币，再加上之前从那些女玩家手中坑来的钱，他的小金库里现在已经足足有了二十五个金币。相当于250万枚铜币了，这还不算上次卖装备获得的60万现金。这个臭小子竟然敢当着老娘的面数钱，老娘早晚砍了你！看到江城在自己身边光明正大的数钱，而且脸上还露着一副非常欠打的笑容，莫甘娜心中顿时滋生出了一团莫名的火气。与此同时，江城耳边也突然响起了一个提示音：“叮，由于你套路了莫甘娜，莫甘娜对你产生了厌恶的情绪，好感度二十，提示你和莫甘娜的关系。”已经从陌生掉到冷漠，请小心，对方随时都有可能对你动手。江城微微一愣，卧槽，这个女骑士这么开不起玩笑的吗？我不过就是坑了你一点钱而已，你至于想好感度吗？第二十七章，魔界，触发隐藏主线任务。江城跟着莫甘娜来到圣光教堂，莫甘娜在圣光教堂中的地位显然不低，这一路走来，但凡是在教堂中的牧师 NPC。见到他都会恭敬的叫一声莫甘娜大人，而莫甘娜此刻也是一改刚才在江城面前的吃瘪模样，再次化身成了那个高傲圣洁的冰冷女骑士。对那些过来打招呼的牧师 NPC， 他只是简单的点了点头，连一声回应都没有。傲的一逼，女人就是会装下画线。江城心中暗暗想到。很快，在莫甘娜的带领下，江城也终于见到了那个一直想要见自己的教堂大主教欧雷里斯。人物：圣光教堂大主教欧雷里斯。戒律牧师六七级，欧雷里斯此刻就站在主教堂的裁决台上，穿着一身雍容华贵的金色长袍，一缕缕淡黄色的光芒在他身体周围环绕着，宛如光幕一般，看上去非常神奇。那是牧师的护盾技能——圣光壁垒，其作用类似于法师的魔法盾。主教大人，责法阵的长歌带到。莫甘娜把江城带到欧雷里斯面前后，便立刻转身离开了这里。欧雷里斯迈步走到江城面前，笑着说道。你在责法阵的表现，我都已经知道了。你是一名非常出色的魔法师。现在
我想邀请你加入光明教堂，为教廷效力。不知道你愿不愿意？”话音落下的同时，一个提示框也随之出现在了江城面前。圣光教堂大主教欧雷里斯邀请你加入光明教堂，是否愿意？果然是想拉我进教堂吗？江城心中冷笑。其实，在来教堂的路上，他就已经猜到了欧雷里斯的意图。不过，他并不打算加入教堂。于是果断回绝道：“抱歉，我暂时还没有要加入教堂的想法。”笑话！你见过一个法师加入教堂的吗？法师的专属势力组织是法师工会，在那里，法师玩家可以获得更多的资源。去法师工会，它不香吗？其实，在圣域地下城，玩家们在选择初始职业的时候，就已经决定了自己未来会加入的势力组织，比如战士。他们在转职成功后，就会收到一封来自长城兵团的举荐信。只要拿着这封举荐信，战士玩家便能去各大主城中的长城兵团中报道，并在那里获得隶属于长城兵团的荣誉称号。而在宣誓加入长城兵团后，玩家们就可以在长城兵团中接取一些专属任务。做这种专属任务，不但可以获得金钱和经验值，还能获得长城兵团给予的贡献值。这个贡献值可是好东西，它能够在长城兵团的军需关处。直接兑换各种战士类型的专属装备，黑铁、青铜、白银、暗金，只要你的贡献值足够，就算是史诗级的装备都能给你兑换出来。当然，从军需关兑换到的装备最高也只有史诗级了，但即便如此，也已经非常不错了。前世的时候，甚至还有不少玩家连续在线24小时玩命的干这个任务，为的就是能够拿到一件史诗装备，是吗？那真是太可惜了。见到江城拒绝自己。欧雷里斯顿时从怀里摸出了一本黑气缭绕的魔法书，然后继续说道：“我本来还想等你加入教堂之后就把这件东西送给你的，不过现在看来好像用不上了。”这是，江城盯着欧雷里斯手中的魔法书看了一会，由于东西被欧雷里斯拿在手中，他无法看到那本书的属性，但是他能清晰的感觉到，欧雷里斯手中的这本魔法书绝对不是什么普通货色，确切的说，这不是属于光明阵营的东西。因为缭绕在他上面的那股黑气，他很熟悉，那是只有恶魔才会拥有邪气。这是一件魔器，这是上次圣战中遗留下来的恶魔之书，本来一直在教皇大人手中，但前段时间教皇大人把它交给了我。欧雷里斯笑着解释道：“但可惜，这件东西我们牧师驾驭不了，否则我也不会将它拿出来送人了。”果然是魔器吗？听到欧雷里斯这话，江城顿时犹豫了起来。在圣域地下城中。魔器是一种非常特殊的装备，它跟常规的武器装备不同，它没有任何品鉴，但是它的装备属性却会随着佩戴者的实力提升而不断增强。简单来说，就是一件拥有成长性的装备。如果佩戴者的实力非常平庸，那它就跟一件黑铁或者白板装备差不多；但如果佩戴者的实力达到了神剑，那它的属性也会递增到神器级别，甚至比神器更强。说实话，江城很想欧雷里斯手中的这件魔器。可如果拿到这件魔器的代价是加入教堂，那他就要考虑一下了。因为如果按照前世的轨迹加入法师工会，以他现在的实力，轻轻松松刷一套史诗级装备肯定是没问题的。可要是加入教堂的话，且不说游戏后期教堂会出现一场大规模的叛乱暴动，加入教堂的其他职业都不会有好下场。光是在势力组织中兑换装备就是一个难题。要知道，在教堂的军需关处，玩家们的贡献值只能拿来兑换牧师装和骑士装。而他作为法师，这些装备根本就用不了。除此之外，还有最重要的一点：魔器虽然没有品阶，但是也分两种，一种是输出类魔器，一种是辅助类魔器。万一欧雷里斯手中的恶魔法典只是一本辅助类的魔器，那他拿来也没用啊。江城仔细斟酌了片刻，最后还是决定不去冒险。主教大人，我虽然很想要你手中的这本恶魔法典，但如果条件是加入教堂的话，我，你不用这么快就回绝我。欧雷里斯直接打断江城道：“我知道你在担心什么，我现在给你一个机会，如果你能通过我的考核试炼，我可以跟法师工会的会长商量一下，让你在教堂的贡献值和法师工会共享。这样一来，你在我教堂所获得的贡献值，照样可以拿到法师工会去兑换魔法师的东西。怎么样？你愿意接受我的考核试炼吗？”丁，恭喜你触发隐藏主线任务《恶魔法典》中的亡灵，是否接受？欧雷里斯的话跟一个提示音同时响起，江城先是一愣。随即就是狂喜，我操！竟然是隐藏主线任务，这下发达了呀！要知道，在圣域地下城中，任务一共分为四大类，分别是主线任务
、支线任务、日常任务以及隐藏任务。其中隐藏任务又分为两种，一种是隐藏支线，一种是隐藏主线。隐藏任务的奖励是所有任务中最丰厚的，尤其是隐藏主线任务。若是有玩家能够顺利完成这个任务，那他所获得的奖励绝对是超乎想象的。江城怀疑，前世第一个完成新手主线任务的那个玩家。他所获得的隐藏奖励，很有可能就是这次触发隐藏主线任务的机会。第二十八章，无以在此镇守邪灵数百年。如果是这样的话，那我可以试一下。江城这次没有拒绝欧雷里斯，果断从对方身上接下了这个隐藏主线任务。隐藏主线是唯一性质的，只有第一个触发任务的玩家才能去做。他不想错过这次机会。叮，恭喜你成功领取了隐藏主线任务《恶魔法典》中的亡灵。任务要求。帮助欧雷里斯超度恶魔法典中的亡灵，去乌鸦山脉东部区域猎杀500个14级以上的亡灵，并将他们身上的残魂带回来交给欧雷里斯，未完待续。任务限制：亡灵被消灭后，他们的残魂只能在世上继续存在三个小时，所以请务必在三小时内完成任务。任务奖励：经验值 x 2 0万，金币 x 3恶魔法典 x 1三至五星技能，随机 x 1势力阵营通行证 x 1任务描述：近期。黑暗阵营的恶魔们在地狱深渊开始蠢蠢欲动，为了彻底消除恶魔的爪牙，光明教堂准备集结远征军，对地狱深渊内的恶魔进行一次最后的审判。但目前为止，远征军的实力还不是很理想。为了能够让远征军拥有足以对抗恶魔的力量，教堂高层决定培养出一批天赋能力出众的勇士，并给予他们力所能及的帮助。地下城世界即将面临一场前所未有的灾劫，而这些勇士将会是整个地下城世界最后的希望。真不愧是隐藏主线。任务奖励爆炸，就是任务难度稍微有点高，尤其是那个时间限制，三个小时内杀掉五百个十四级以上的亡灵，这要是换成其他玩家，根本不可能完成。对了，主教大人，这是我们镇长霍克沃兹让我交给你的圣水。接下隐藏任务，江城又顺便把自己身上的圣水交给了欧雷里斯，并从欧雷里斯手中成功获得了主线任务的奖励，五百枚铜币，两万点经验值，以及一件黑铁级的法术权杖。这件黑铁法杖的属性不错，还额外增加了 1% 的破魔法伤。但江城现在已经有了青铜级的骷髅法杖，自然不可能再去更换黑铁级的武器。于是，他直接把这件黑铁法杖丢进了包裹。任务获得的装备都是专属绑定的，不能进行交易。不过，后期学习分解术后可以进行装备分解，分解所得的材料是可以交易的，倒也不是一文不值。告别欧雷里斯后，江城很快离开了教堂。但在经过教堂大门的时候，一道倩影却是突然横掠而出，挡在了他面前。江城抬头一看，发现竟然是那只大肥羊。不对，是女骑士。江城嘴角一勾，似笑非笑地问道：“莫甘娜小姐，你该不会是一直在这里等我吧？”莫甘娜冷哼一声，直言道：“没错，我就是在这里等你。我问你，你现在是不是已经加入我光明教堂了？”江城耸了耸肩，继续笑着说道：“暂时还没有。怎么，莫甘娜小姐很希望我加入？”你们教堂吗？莫甘娜冷漠道：“我就是随便问一句，你不用多想。”说完，这位高傲的女骑士便火急火燎的离开了。真是个莫名其妙的女人。江城砸了砸嘴，随后果断发动黑暗漩涡，将自己传送到了距离乌鸦山脉东部区域最近的地方。从圣光城到乌鸦山脉东部区域的距离并不是很远。用黑暗漩涡传送了一段距离后，江城又骑马奔行了十几分钟，就到了那里。这是一片充满绿色瘴气的沼泽山地。整座山脉几乎全都被这种绿色瘴气所笼罩着。据说这里曾经是一片古战场，而埋葬在这里的尸骸大多是当年长城兵团的战士。数百年前的那场圣战，长城兵团的战士们为了阻击黑暗恶魔入侵地下城，曾在这片乌鸦山脉中跟恶魔们大战了十天十夜。后来，恶魔们被击退了，但战士们的尸骨却永远的留在了这里。经过漫长的岁月，这些尸骨慢慢的诞生了灵智。最后变成了另外一种生物，亡灵。来到这片沼泽林后不久，江城便看到了好几个飘荡在绿色瘴气中的亡灵，游荡的亡灵，普通，等级15血量 1,000 斜杠 1,000 攻击56防御36技能物理免疫，飞行。介绍一只无家可归的亡灵，它没有恶意，但如果你招惹它的话，它同样会让你生不如死。15级的普通怪，属性马马虎虎。就是那个物免技能变态了一点。如果是战士或者弓箭手玩家来这里，看到这种怪，只能乖乖避开，因为根本打不了。江城迈步走入沼泽林，这时
，一个提示音突然响起，警告：由于受到瘴气侵蚀，你的移动速度降低了 20% 这些绿障没有毒，但是会对玩家们造成减速的负面效果。不过，江城现在属性爆炸，移速变慢对他来说并没有太大的影响。天雷术，在靠近那些亡灵后，江城率先发动攻击，直接一个天雷术劈了下去。1 3 2 3、HP。伴随着一道震耳欲聋的雷鸣声，一个十五级的亡灵顿时消散在了电光之中。叮咚，您击杀了游荡的亡灵，普通获得五十五点经验值。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得五点永久气血值加成。江城走到亡灵消散的地方，找了一圈，然后将一颗散发着微微白芒的珠子捡了起来。叮，恭喜你获得了任务物品残魂珠，当前收集数量一五百。嘶嘶。就在江城捡起那颗残魂珠的时候，原本一直在四周游荡的那些亡灵，顿时尖叫着朝他这边飞了过来。来的正好，江城淡淡一笑，随即直接发动了自己的群攻技能——流星火影。砰砰砰！随着漫天火雨倾泻下，又有十几个亡灵被直接泯灭在了火海之中。叮！恭喜你获得了任务物品——残魂珠，当前收集数量二五百。叮！恭喜你获得了任务物品——残魂珠，当前收集数量。三五百，叮！不到一个小时，江城便提前完成了任务，收集到了五百颗残魂珠。这个任务好像也不是很难嘛。江城将自己收集到的最后一颗残魂珠丢进包裹，就准备离开。但就在这时，一个充满沧桑感的声音突然从沼泽林的深处传了过来：“吾已在此镇守邪灵数百年，是谁在外面残杀我的子民？”第二十九章，开服第一天就发现世界 BOSS 了。这个声音，怎么听上去有点耳熟啊？当那个充满沧桑感的声音从沼泽林深处传来的同时，江城那刚准备离开的脚步也是不由自主的收了回来。他转身看向声音传来的方向，眼眸中充满了疑惑之色。他记得自己以前绝对听到过这个声音，但就是一时半会想不起来了。无知子民当年镇杀邪灵无数，为何死后却要变成孤魂野鬼，无家可归，无不服？就在江城心底寻思着那个声音的时候。那个声音又再次从沼泽林深处传了过来。出于好奇，江城慢悠悠地摸索了上去，穿过一片泥泞的密林。很快，江城就在前面看到了那个声音的主人。确切地说，那是一个坟堆，因为刚才那个声音就是从那个坟堆里传出来的。这个坟堆看上去就是一个小土丘，没有任何装饰，只有一些散乱的石块摆放在土丘四周，非常简陋。如果不是土丘前面还立着一块石碑。路过这里的人甚至都看不出，那就是一座坟墓。江城走到石碑面前看了一眼，发现石碑上面写着四个字：“萨鲁法尔。”萨鲁法尔，这不是地下城第一层的世界 BOSS 吗？江城微微一愣，嘴里呢喃道：“难道说这里就是萨鲁法尔的坟墓？那刚才那个声音不就是萨鲁法尔的了吗？”我操！我特么开服第一天就发现世界 BOSS 了！江城瞬间激动了起来。要知道。前世玩家们发现世界 BOSS 萨鲁法尔的时候，那都已经是开服三个月后的事情了。没想到这一世，他竟然只用了一天时间就找到了对方的藏身之地。难怪我觉得这个声音听着有点耳熟。不过话说回来，萨鲁法尔为什么会主动现身呢？难道跟我刚才在外面杀了大量亡灵有关？江城若有所思的想到。据他所知，萨鲁法尔当年的身份是战士营的统帅，后来在数百年前的那场圣战中陨落，由于黑暗力量的侵蚀。死后的萨鲁法尔最终变成了亡灵战士。既然是亡灵战士，那跟外面那些游荡的亡灵肯定是有一些联系的。在得知这里藏着萨鲁法尔这个世界 BOSS 后，江城心中顿时有了一个想法。他缓缓退后了几步，然后直接将手中的骷髅法杖对准了坟墓上的石碑。天雷术，轰！随着一道惊雷落下，那块刻有萨鲁法尔名字的石碑顿时被炸得四分五裂。与此同时，整座乌鸦山脉的东部区域。也瞬间开始剧烈震战了起来，要出来了吗？江城眼睛微微一眯，身体再次往后退开了几步。就在这时，一只惨白如蜡的手掌蓦然破开坟墓外面的泥土，从地底下探了出来。警示：你发现了世界 BOSS 亡灵战士统帅萨鲁法尔，请小心。随着提示音响起，江城眼前也同时出现了一行 BOSS 信息：亡灵战士统帅萨鲁法尔，世界 BOSS 唯一，等级32血量。攻击、防御、技能：亡灵之躯，死亡恐惧，致命斩击，蛮力冲锋，亡灵咆哮，旋风斩。介绍：当年的人类战士统帅阵亡后被恶灵侵蚀数百年
，如今已化身为亡灵战士归来。小心，他的实力非常可怕。由于萨鲁法尔的等级超过了江城十姐，他的一身属性，江城是探查不到的。但作为一名众生者，江城对萨鲁法尔的实力却非常了解。前世，天使工会、须佐工会还有西欧的铁塔工会，他们曾经三会联手。集结了近万名二十五级以上的玩家，对萨鲁法尔进行过围剿，但最后却还是被萨鲁法尔杀了个片甲不留。近万名玩家死伤人数超过了八千人，还有两千人是落荒而逃的。后来，天使工会总结经验，在养精蓄锐了一段时间后，又联合十几个工会，集结了整整三万名二十五级以上的玩家，对萨鲁法尔发动了二次围剿。最后，萨鲁法尔是被干掉了，但那三万名玩家也死伤了大半。其中主要负责抗伤害的坦克，更是无一幸免，全都阵亡了。由此可见，这个世界 BOSS 的实力到底有多么恐怖了。江城前世因为一些原因，并没有参与到那场世界 BOSS 的围剿战中，只能远远的看着。这对他来说一直是个遗憾。毕竟，萨鲁法尔作为一个唯一性质的世界 BOSS， 在击杀他之后，掉落出来的东西可是极其稀有的。不管是哪个工会得到，都能有机会让那个工会的发展速度瞬间得到质的飞跃。而前世，夏国的那些大工会之所以无法在世界工会排行榜中占据一席之地，就是因为他们击杀的世界 BOSS 太少了。呱啦啦！就在江城心里想着这些事情的时候，萨鲁法尔也已经完全从坟墓中爬了出来。生前作为人类的萨鲁法尔，此刻在化身为亡灵战士后，已然彻底失去了人类的特征。只见他身上穿着一套散发着幽幽绿光的铠甲，瞳孔中的眼珠子已经没了，取而代之的。是两团如同鬼火一般的绿芒，不过，这还不是最离谱的。最离谱的是，他如今的身体竟然已经长到了五米多高，简直就是一个巨人。刚才就是你在残害我的子民吗？不可饶恕！从坟堆里爬出来后，萨鲁法尔先是用他那双鬼火般的眼睛看了江城一眼，随后直接将一把锈迹斑斑的巨剑从坟地拔了出来，致命打击。巨剑带着所向披靡的气势轰然落下。江城见状，想都没想。立刻用闪现躲到了25米开外的地方，轰！大地猛地一震，一道深不见底的裂缝顿时出现在了江城之前站着的位置。好家伙，地面竟然都被萨鲁法尔一剑砍出了一条地缝！这攻击要是落在自己身上，那还得了？江城的神色逐渐变得凝重起来。他现在虽然属性爆炸，生命值更是高达了6万多点，但面对像萨鲁法尔这样的世界级 BOSS， 他还是不敢有任何怠慢。不过同时，他心中也燃起了一股强烈的战意。前世耗了两万多人才拼掉的世界 BOSS， 不知道我能不能单杀。第三十章最后的进化仪式——亡灵神瓮。江城快速跟萨鲁法尔拉开距离，然后在自己的施法极限距离，用天雷术开始进行反击。181 HP， 1 7 6 HP， 这个萨鲁法尔不愧是世界 BOSS， 法抗高的惊人。江城目前的法伤已经堆到了500多点，但一个天雷术下去。竟然只能打掉对方一百多点血量，罪孽深重的人类，做好死的觉悟吧！好，此时萨鲁法尔猛地发出一声怒吼，震耳欲聋的声浪滚滚而来，竟然让江城感受到了一股强烈的晕眩感。糟糕，是萨鲁法尔的亡灵咆哮！江城心底暗道不好。果不其然，就在他感受到那股晕眩感的同时，一个冰冷的提示音也在他耳边响了起来：“提示，你受到了萨鲁法尔的亡灵咆哮冲击，晕眩 1.5 秒。”移动速度降低 30% 持续15秒。萨鲁法尔的亡灵咆哮虽然没有什么杀伤力，但是却能大面积的对四周敌人造成群体晕眩以及减速效果。前世，对方就是因为有这个恐怖的群体晕眩技能和群体减速技能，这才杀的数万名玩家丢盔弃甲，伤亡惨重。在被晕眩的 1.5 秒时间内，江城几乎什么事情都做不了，只能呆呆的愣在原地。而这时，萨鲁法尔又发动了攻击。只见他一个蛮力冲锋，地面崩裂的同时，他的身体也是瞬间化作一道火光，来到了江城面前。手中巨剑再次落下， 1 8 7 3 4 HP， 致命打击，暴击，一刀破万。江城的生命值被瞬间打掉了三分之一。看到这一幕，江城这才意识到自己想要单杀眼前这个世界 BOSS， 绝对不是一件简单的事情。战士在法师面前本来就拥有一定的克制程度，他们的冲锋技能可以快速靠近法师。同时还具备了打断施法的能力，而法师一旦被战士近身，如果没有强硬的实力，基本上就被宣布了死刑。三八七二 HP， 四零九二 HP， 萨鲁法尔的攻击速度很快
，短短 1.5 秒的晕眩时间，他就对江城接连攻击了三次，江城的生命值瞬间降至一半。好在江城前世战斗经验丰富，趁着萨鲁法尔视线被手中巨剑挡住的那一瞬，他直接就地一滚，快速躲到了附近的一棵大树后面。靠，这家伙也太猛了！难怪前世三万名玩家死了两万多人才将他磨死。不行，凭我现在的实力，根本单杀不了这个大家伙，还是先回去吧。等拿到那件魔器，再来会会他。江城知道自己现在肯定打不过萨鲁法尔，于是便立刻发动了黑暗漩涡，准备先离开这里再说。嗡、嗯，诡异的空间之力再次出现。但就在这时，江城身后的大树突然被一柄巨剑劈成了两段。江城回头看去，就见到萨鲁法尔再次举剑劈了下来。别着急，小爷我下次再来要你的命。江城冷笑一声，在巨剑落下的瞬间，他的身体也跟漩涡一同消失在了原地。该死的人类！失去目标后的萨鲁法尔顿时仰天怒吼起来，石破天惊的怒笑声瞬间冲破云霄，响彻了整座乌鸦山脉。与此同时，乌鸦山脉之外的圣光平原上，一个黑色漩涡突然凭空出现，江城从漩涡中迈步而出。他回头望了一眼萨鲁法尔所在的沼泽林地，在记住那个方位后，这才唤出上古圣马，朝圣光城快速奔行而去。十几分钟后，江城来到圣光教堂，并找到了。正在向光明神祷告的欧雷里斯，主教大人，你要的东西我已经帮你带来了。他将那五百颗任务所需的残魂珠交到欧雷里斯手中。欧雷里斯一脸惊讶地看了看江城，难以置信道：“这才刚过去一个多小时，你竟然就完成了任务？”江城淡淡一笑道：“主教大人既然把这个任务交给我，那我自然是要全力以赴的。”不错不错，看来我果然没看错人。听到江城这么会说话，欧雷里斯顿时欣慰地笑了起来。提示。你的行为获得了欧雷里斯的赞赏，好感度加一百。叮，恭喜你跟欧雷里斯的关系从陌生晋升到友善。好感提示突然在耳边响起。不过江城并不意外，因为他知道，在圣域地下城中，如果自己跟那些重要 NPC 触发对话的时候，态度足够恭敬，也是可以获得对方好感度的。当然，如果你态度足够恶劣，好感度也会被降低。从江城手中接过那五百颗残魂珠后。欧雷里斯就立刻开始了超度仪式，生者已故，亡者当世。随着欧雷里斯振振有词的念出经文咒语，那五百颗原本暗淡无光的残魂珠，也是瞬间散发出了一缕缕忽明忽暗的白色光晕，如同萤火虫的尾光一样。几分钟后，念完经文咒语的欧雷里斯又将那本恶魔法典拿了出来。就在这时，那五百颗残魂珠似乎受到了某种感应，竟主动飞到了恶魔法典上面，然后与恶魔法典。瞬间融合在了一起。江城发现，当那五百颗残魂珠融入恶魔法典后，恶魔法典上面的黑气竟然一下子消退了不少。这是在进化吗？江城心中暗暗想到。圣光永恒，邪灵退避。此时，欧雷里斯突然张开双手，猛地大喝了一声。话音落下的瞬间，只见一道圣洁的白光顿时从教堂中间的那座光明神像中洒落了下来。圣光照在恶魔法典上，又将恶魔法典上面的黑气驱散了一些。几秒后，白光消散，欧雷里斯也将那本恶魔法典收了起来，随即转身看向江城，有些疲惫地说道：“亡灵超度仪式已经完成，你刚刚也看到了，恶魔法典上面的邪气目前已经被净化了不少，但是这本书现在还不能随便使用，需要最后一样东西。如果你能把它带来，我会帮你完成最后的净化仪式，届时这本恶魔法典也将会成为你对抗恶魔的利器。”听到欧雷里斯这话，江城顿时一脸认真地说道：“主教大人，你直接说吧。”那最后一样东西是什么？我会尽快帮你拿来的。这最后一样东西就是亡灵神瓮。欧雷里斯转头望向乌鸦山脉所在的方向，缓缓说道：“相传，这亡灵神瓮就在乌鸦山脉的某个地方。据说有一位实力非常强大的亡灵战士守护着，但具体在哪，我也不是很清楚，需要你自己去寻找。”闻言，江城不由愣了一下。亡灵神瓮被一位实力强大的亡灵战士守护着，那个亡灵战士该不会就是萨鲁法尔吧？第三十一章。男孩子出门在外，一定要好好保护自己。当欧雷里斯说出亡灵神瓮的信息后，江城的隐藏主线任务也立刻发生了变化。任务要求帮助欧雷里斯找到亡灵神瓮，完成最后的进化仪式。任务提示：亡灵神瓮就藏在乌鸦山脉的某个角落，由一位实力强大的亡灵战士守护。如果想要找到亡灵神瓮，可以先找到那位亡灵战士试一试。萨鲁法尔是从一个坟堆里钻出来的，难道说那个亡灵神瓮就在那处坟堆底下？江城若有所思地想到，如果欧雷里斯口中的那位亡灵战士真的是萨鲁法尔
，那事情就变得简单多了。至少他不用再漫山遍野的去寻找亡灵神瓮的下落了。不过那个萨鲁法尔的实力太强了，在他眼皮子底下去找东西，可不是一件简单的事情。算了，还是先下线去吃点东西吧，肚子有点饿了。告别欧雷里斯后，江城便直接下线了。寻找亡灵神瓮的任务没有时间限制，并不着急。现在圣域地下城才刚刚开服第一天，目前除了他之外，全球几十亿玩家恐怕都还在新手村称王称霸呢。而他不但已经拿到了一件白银装备，还拥有了大量游戏资源，钱币、技能、装备都远超其他所有玩家，甚至还触发了隐藏主线任务。就这种游戏进度，不说吊打全球玩家一百条街，但吊打九十九条街肯定是可以的。现在是晚上十点多。江城不想打扰正在做梦的房东大姐，于是便小心翼翼地离开了出租屋，然后在附近找了一家牛味馆大快朵颐起来。吃到一半的时候，手机铃声突然响起，江城拿起手机看了一眼，发现竟然是一个陌生号码打来的。接通电话，喂哪位？你好，请问你是江城江先生吗？手机那头很快传来了一个女人的声音：“你是白天那个房产中介？”江城尝试性地问道：“嗯嗯，是我，我已经找到你想要的房子了。”不知道你现在有没有空过来看一下？现在，江城抬头看了一眼挂在牛味馆墙上的时钟， 2 2二点三十分。现在的房产中介都这么拼的吗？这都快晚上11点了，竟然还叫客户去看房？难道？江城突然想起了一个关于房产界的潜规则传说，那就是睡一觉买一套房。可问题是，自己只是租房而已，难道现在租房也有这种好事了吗？不好意思啊，江先生，我明天有点事情，所以才这么晚叫你过来看房的。不过你放心。我不会耽误你很久的。如果你不方便的话，我还可以直接开车来接你。”江思瑶在电话那头一脸歉意的说道。“那好吧，我现在就在某某路十四号的阿郎牛味馆，你过来接我吧，我自己懒得打车了。”江城现在只想尽快脱离那个房东大姐的精神折磨，于是果断接受了江思瑶的提议，连夜开房。不对，是连夜看房，路有点远，你等我半个小时哦，我马上就到。”说完，江思瑶便挂掉了电话。江城没去在意，继续啃起了自己的牛骨头。顺便还让老板加了几条刚出锅的牛鞭。半个小时后，一辆红色的玛莎拉蒂突然停在了阿郎牛味馆外面，车门打开，扎着双马尾的姜思瑶顿时从车上走了下来。此刻的姜思瑶身上穿着一套粉色的丝绸睡衣，头发有点湿，看上去好像才刚洗完澡的样子。找到了，姜思瑶踮着脚尖在阿郎牛味馆外面张望了一下，在发现自己要找到人就在里面后，便立刻急色匆匆地跑了进来。不好意思啊，姜先生，让你久等了。姜思瑶小跑到江城面前。他先是看了一眼桌子上已经被吃完了的牛骨头，旋即尝试性的问道：“江先生，你吃完了吗？如果吃完了，那我们现在就出发吧。”“可以。”江城起身付完钱，随后就跟着江思瑶一起离开了牛味馆。两人坐在玛莎拉蒂上一路东行，最后江思瑶驾车在一栋百层楼高的大厦面前停了下来。“国都大厦，你给我找的房子，该不会就是这里吧？”望着眼前这栋金碧辉煌的百楼大厦，江城不禁愣了一下。国都大厦是目前全国最高也是最豪华的住房大楼，一共有101层，顶楼还是复式结构，宽敞明亮，符合江城所有的住房要求。但住在这里的人非富即贵，应该不可能会把房子拿出来出租吧？你说的没错，我给你找的房子就是这里，不过可能有点小瑕疵哦。江思瑶揉了揉鼻子，一脸得意的笑道：“如果你真能帮我把国都大厦的顶楼租下来，有点小瑕疵也没什么。”江城对江思瑶的办事能力很满意。他本以为这个看上去入世未深的女孩子，能够帮自己租到30层楼左右的顶楼，就已经非常不错了。没想到对方这一租，竟然把全市乃至全国最高的国都大厦给整了过来，真不知道对方是怎么做到的。江城乘坐顶楼专属电梯来到第101层，打开房门的瞬间，一股少女身上特有的清香味顿时迎面扑了过来。你怎么这么香？难道这里以前住着一个女人？江城心底寻思着。而这时，江思瑶也开始对这间房子做起了声色的配套介绍。江城不想浪费时间，于是连忙打断道：“你不用再给我介绍了，你这房子我很满意，我决定租了。”江思瑶心下一喜，开心的说道：“江先生，你真的确定要租吗？难道我还跟你开玩笑吗？你赶紧写合同吧，我想尽快搬进来。”“嘿嘿，合同我早就已经写好了，你只要在上面签个字就行。对了，如果你想搬进来的话，随时都能搬进来，只要携带几件随身衣物就行。”房间里的生活用品都是新买的，你可以直接拿来用。说着，江思瑶便将自己那份早已拟定好的合同递到了江城面前。江城没去看合同内容，就下意识的瞄了一眼租金，然后他傻掉了。每个月两千块钱的租金，你确定吗？按照市场价
，这里的房子要是拿出去出租，就算是二十万一个月，都会有人来租。你特么两千块一个月，这该不会是少写了两个零吧？没事没事，你只要签字就行，其他的事情交给我就好了。”江思瑶拍了拍胸脯说道：“他干中介，完全就是为了打发时间，只要能够做成生意，在姐姐那里交得了差就行。至于到底是亏还是赚，他完全没去想太多，毕竟他也不靠这个吃饭。”见到江思瑶如此肯定，江城也没有再多说什么，他直接在合同上面签了字，并交付了一年的押金。而江思瑶也把房间钥匙交给了他。好了，你现在可以走了，我准备今天晚上就搬进来住。交完租金，江城便立刻对江思瑶下了逐客令。那破旧的出租屋，他是不想再回去了。这里这么舒服，早点住进来，他不香吗？然而这时，江思瑶却是笑嘿嘿的晃了晃自己手中的合同，说道：“我为什么要走啊？我们现在可是合租关系呢。”都已经签了合同的，你可不能耍赖哦，小哥哥。江城，合租关系，合着自己刚才签的那个租房合同就是一个合租合同。卧槽，没想到自己一世英名，最后竟然被一个小姑娘给套路了。难怪以前长辈们都说，男孩子出门在外一定要好好保护自己。古人诚不欺我。第三十二章，贪婪的地精一族。小哥哥，其实你也不用苦着一张脸了，我是看在你是个好人的份上，所以才跟你合租的。这要是换成其他人。我才不会跟他合租呢！看到江城一脸错愕的表情，江思瑶还以为他是被自己骗来合租生气了，于是便笑着安慰了他一番。江城抬头看了看这位长得还算可爱，但心思有点不太单纯的女孩，开口问道：“你跟我就见过一次面，你是怎么断定我是好人的？”江思瑶小脸微微一红，有些害羞的说道：“看颜值啊，小哥哥，你长得这么帅，怎么可能会是坏人呢？”江城一脸无语：“好吗？合着自己才出狼窝，又入虎口了？看来长得太帅。”有时候也不是什么好事啊。这时，只见江思瑶突然罢了罢手道：“好了好了，我不跟你开玩笑了，主要是我明天有点急事，没时间帮你找房子了。这段时间你就跟我凑合一下吧。你放心，楼上都是你的私人区域，没有你的允许，我是不会越界的。”听到这话，江城这才安下心来。他最担心的就是自己在玩游戏的时候被人打扰。不过这间顶楼的面积差不多有250个平方，上下同层复式结构，如果楼上那层可以独属于自己的话，那倒也不错。江城上楼整理了一下房间，准备今天晚上就住下来。然而在整理房间的时候，他的脸又瞬间黑了下来。尼玛，这房间里怎么到处都是女人的东西？有梳妆台和高跟鞋也就算了，衣柜里竟然还都是丝袜和性感的女士睡衣。还有，抽屉里的那些姨妈巾又是怎么回事？难道这一层以前就是那个江思瑶住的？江城心中暗暗想到。然后，他就把那些女人的东西全都塞到了阳台，来了个眼不见心不烦。与此同时，楼下房间内，江思瑶此刻正躺在席梦思上，一边惬意的摇摆着双腿，一边跟他姐姐通着电话。啊，姐姐，你下个月就要回来了，可你上次不是说你要在林烟阁的总部多住一段时间的吗？不是，我当然没有往家里带狐朋狗友。你看我这么乖，怎么可能会干这种事情呢？对了对了，我今天生意还开张了呢，你应该收到信息通知了吧？哦，你说你的房间啊都好着呢，东西我一样都没动过，而且。我还定期上去帮你打扫通风呢。好了好了，我知道了。明天早上八点集合，去幽暗森林深处刷胳膊灵祭司。我不会迟到的。嗯嗯，那就这样，拜拜。挂完电话，江思瑶便立刻心事重重的吮着手指嘟囔起来。完了完了，姐姐的房间现在已经租给了那个江城。万一他下个月回来，那我为了业绩骗租的事情不就要暴露了吗？砰砰砰！就在这时，敲门声突然响起。江思瑶急急忙忙的跳下床。打开房门后，顿时就看到了双手捧着一大堆姨妈巾站在自己房门口的江城。小哥哥，你这是干什么？我大姨妈还没来呢，你送我这么多姨妈巾干什么？还有，你是怎么知道我用这个牌子的？你该不会是个偷窥狂吧？说着，江思瑶连忙用双手捂住胸口，往后退了两步。别捂了，就那一点点东西，我还懒得看呢。这些东西都是我在整理房间的时候翻出来的，阳台对不下了，我寻思着还是拿来还给你吧。江城将自己手上的姨妈巾全都丢在了江思瑶面前，然后便潇洒的转身上了楼。整理房间的时候翻出来的，对哦，我姐姐用的跟我是同一个牌子，这些肯定是姐姐的了。不过姐姐在房间里放这么多干什么？难道她的量很大？看着地上如小山一般高的姨妈巾，江思瑶这才想起来，这些东西原来都是自己姐姐的。江城回到楼上，舒服的洗了个澡，然后便立刻从包里将游戏头盔取了出来。圣域地下城对游戏头盔是通过人脑磁场进行意识链接的。玩家们在戴上游戏头盔进入虚拟世界后，身体就会进入到一种类似于休眠的状态，就算晚上睡觉也能玩。
，而且还不会因此影响到第二天的正常生活。那种感觉就跟自己在睡觉的时候做了个梦一样。也正是因为这个原因，所以晚上十点到凌晨八点这段时间，才是玩家们进入圣域地下城的黄金时间段。全球玩家同时在线的数量几乎可以达到白天的两倍。江城戴上头盔，随着意识链接，他又再次回到了圣光城中。接下来。江城准备去乌鸦山脉吞噬野怪，提升自己的实力。萨鲁法尔的恐怖，他之前已经见识过了。凭借他目前的实力，根本就不可能从对方手中抢到那个亡灵神瓮，更不用说击杀对方了。所以，现在提升实力才是当务之急。江城利用传送技能，再次来到乌鸦山脉。不过这次，他并没有去萨鲁法尔所在的东部区域，而是调整方向，来到了西部山脉。他记得这里应该有种非常适合自己吞噬属性的野怪。沿着山林边缘的小路走了一段距离，没过多久，江城就在前面发现了自己这次要寻找的目标——被污染的地精法师精英，等级17血量15001500。攻击 118， 防御25技能火球术、地狱雷光。介绍：地精曾经是人类的朋友，但由于贪婪的性格和对金钱的痴迷，他们选择了跟恶魔做交易，最终因为出卖自己的灵魂而被恶魔控制了心智。作为17级的精英怪，地精法师的血量和防御力都不是很高，但他们的攻击力却是相当不俗。而江城这次来这里刷这些地精法师的目的，就是为了从他们身上吞噬到足够的法伤。这也是他为什么故意将自己的人物等级压制在15级的主要原因，因为吞噬比自己等级高的怪物，可以将吞噬天赋的利益最大化。人类是人类，他身上一定有很多钱。当江城发现那只地精法师的时候，那只地精法师也同样发现了他。于是，地精法师立刻打了一个火球术过来，轰！一声巨响，刺目的火焰在江城身上炸裂开来。但可惜，江城的法抗现在已经临近三百点。地精法师的火球术虽然威力不俗，但打在他身上却只能炸出一个 miss， 连防御都破不了。第三十三章意外惊喜，血宝地精。江城拍了拍自己身上的烟雾，然后反手就给了地精法师一个天雷术，轰！幺五二九 HP。一道惊人的伤害值瞬间在地精法师身上炸了出来， 17级的精英怪竟然被一下秒杀了。叮咚，您击杀了被污染的地精法师精英，获得70加70点经验值，越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动吞噬进化，获得一点永久法术伤害。江城眼前一亮，果然，击杀这种以魔法伤害为主的地精法师，他吞噬到的法伤属性也是相当不错。至少比上次那些哥布林祭司强了数倍，而且作为对金钱拥有极大贪婪欲望的一族，地精类怪物在死亡后还有很大概率会掉落钱币。比如这只被江城秒杀的地精法师，就当场掉落率48枚铜币，这也算是一笔额外的收获了。尝到甜头后，江城便在这片区域开始猎杀起了地精法师。叮咚，您击杀了被污染的地精法师精英，获得70加70点经验值。越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动吞噬进化，获得 0.8 点永久法术伤害。叮咚，您击杀了被污染的地精法师精英，获得70加70点经验值。越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动吞噬进化，获得28点永久气血值加成。叮咚，随着地精法师一个个被轰成残渣，江城的经验值、属性还有钱袋子。也开始了疯狂的增长，在圣域地下城中，每一层的野怪等级都是有一定限制的。比如这第一层的地下世界，除了那些 BOSS 和稀有精英外，最高的野怪等级不会超过二十级。而地精法师作为十七级的精英怪，在第一层的地下世界中已经算是非常厉害的存在了，因此他们刷新的数量也要比那些哥布林更少。不过好在其他玩家目前都还在新手村活动，茫茫野途空无一人，所以。江城依旧可以很舒服的在这里刷怪，并不用担心会有其他玩家来打扰自己。时间一点一点的过去，五个小时后，惨死在江城手中的地精法师已经达到了近两千只，而江城也一共累计获得了28万多经验值和2万多枚铜币。除此之外，他还从地精法师身上抱到了55件白板装备和两件牧师用的黑铁装备，收获满满。不过对江城来说，这些物质收获还只是其次，因为跟这些收获相比。他从地精法师身上吞噬到的属性值才是最大的财富，尤其是法术伤害。我现在的法伤差不多已经快破千了吧？江城换出属性面板，准备看一下自己这次吞噬到的属性。
。但就在这时，前方不远处的草堆中，一个背着麻布包袱的黑影突然贼头贼脑的跳了出来，江城的视线被瞬间吸引了过去。胆小的血宝地精，稀有精英，等级15血量600斜杠600攻击0防御50技能迅敏、地遁、极速、火箭冲刺、隐秘。介绍：喜欢收集各种宝贝的胆小地精。平时只会在深山密林中出没，他的包裹里可能会有非常珍贵的宝藏，但想要抓住他绝对不是一件易事。竟然是血宝地精！看到那个黑影的真身，江城双眼顿时亮了起来。血宝地精在地下城是极为稀有的怪物，几乎每一层的地下城世界都会有他的身影出没，但想要遇到他可不是一件简单的事情，因为这家伙太会藏了。而江城做梦都没有想到，自己竟然会在开服第一天遇到这种稀有怪。不对。现在已经过了凌晨12点，应该算是开服第二天了。咕咕咕，血宝地精用好奇和惊恐的目光打量了江城一眼，然后又立刻跳进了另一个草堆。江城见状，连忙追了上去。血宝地精在地下城世界就相当于一个移动宝箱，只要将其抓住，就能从对方身上的空间包裹中随机获得一样东西。如果玩家运气好，可以直接从血宝地精身上获得一件神器；可要是运气不好，那就只能得到一坨奥利给。连白板装都不给你，血宝地精的移动速度很快，江城跟在他身后追了一会，很快就被他甩掉了。闪现，江城没有任何犹豫，直接用闪现拉近了一段距离。但血宝地精更狡猾，他见到江城跟了上来，脚下的速度又再次加快了几分，瘦小的身体瞬间化作一道残影，消失在了密林之中。好快的速度，江城眉头一皱。血宝地精真不愧是最擅长隐匿和逃跑的稀有怪。速度快到没边，仅一个眨眼的功夫，竟然就把他给甩了。这个时候，如果换作是其他玩家，肯定会选择放弃。但江城没有，他依旧竭尽全力朝血宝地精消失的方向追了上去，因为他知道血宝地精每使用一次加速技能，身体就会受到一定程度的疲劳，在后面一段时间内，速度会大大降低。如果自己继续追上去的话，还是有机会追到那个家伙的。江城继续全速狂奔，几分钟后。他果然又在前面看到了那只血宝地精的猥琐身影，而此刻的血宝地精也明显要比之前疲惫了不少，移动速度下降了很多。江城抓住机会，直接一个闪现来到了血宝地精身后。然而，就在他准备伸手去抓血宝地精的时候，血宝地精却是瞬间钻入地面消失了。糟糕，是土遁术！江城脸色微微一变，血宝地精的土遁术能够在地下快速前行，几乎无迹可寻。想要在地面上判断出对方是从哪个方向逃走的，根本不可能做到。但这只是对其他人而言。江城前世在论坛上见过一个专门分析血宝地精土遁术的热门帖子，那个帖子的霸主曾经说过，血宝地精的土遁术虽然可以在地下悄无声息的前行，但在前行途中却不能撞到任何障碍物，否则就会立刻破土而出。也就是说，血宝地精在利用土遁术逃走的时候，选择的逃跑路线肯定是地面上没有植物的。因为植物的根茎对他们来说也是一种障碍物。前世那个帖子说过，血宝地精的土遁术只能在地下前行300米至500米，然后就必须到地面上来换气。如果只是这个距离的话，那我应该可以试一下。江城环顾四周，很快他就在附近找到了一条没有任何植物的泥路，旋即立刻追了上去。第34章破损的神器潘神之剑。江城沿着那条泥路追了差不多400米左右，就在这时。一条裂缝突然出现在了他脚下，似是有什么东西即将破土而出。看来那个贴吧的吧主果然有点东西。江城眼前一亮，他知道那只血宝地精马上就要出来换气了，于是连忙退后两步，做好了抓捕准备。噗！下一秒，只见一只贼眉鼠眼的小地精顿时从地缝中探出了小脑瓜，得手了。江城眼疾手快，在对方探出脑袋的瞬间，就直接扑了上去。最终。这只可怜的血宝地精被他像拔萝卜一样从地下拔了上来，咕咕咕！被抓住脑袋的血宝地精害怕极了，他在江城手中不断扑腾着，脸上充满了恐惧之色。别叫了！江城伸出手指在他脑袋上弹了一下，随即故意威胁道：“我就是想跟你做个交易而已，你给我一件东西，我就放你走，怎么样？”血宝地精身上的空间包裹跟他的命是绑在一起的，如果他死了，那他身上的空间包裹也会瞬间爆炸，席卷而出的空间风暴。足以绞杀神阶玩家，这也是为什么血宝地精只能抓不能杀，更不能圈禁的主要原因。曾经有玩家偏不信邪，想要染指血宝地精身上的空间包裹，于是便想尽办法杀了一只。
，结果最后不但没有拿到任何好处，还把自己的命搭了进去。也有玩家曾经想尝试把血宝地金圈养起来，企图每天跟对方做一个交易，原地躺飞，但最后因为血宝地金胆子太小，第二天就被吓死了。姑姑，这只血宝地金虽然不会说人话，但却听得懂人语。看到江城只是想要跟自己做个交易，于是很快就安静了下来。并老老实实的将自己身上的空间包裹递到了江城面前，示意江城伸手进去拿一件。江城突然变得紧张起来，在血宝地精的空间包裹中抽取物品，那可是全凭运气的。运气好，抽神器；运气差，捡大便。好坏全在一瞬之间。怀着忐忑的心情，江城慢慢将手伸进了血宝地精的包裹当中。片刻之后，他从包裹里取出了一个光团，叮。恭喜你从血宝地精的空间包裹中搜寻到了破损的潘神之剑神器，一个振奋人心的提示音蓦然响起，江城脸上瞬间露出了狂喜之色。他没想到自己竟然真的抽到了神器，这运气没谁了。很快，光芒褪尽，只见一枚镶嵌着诡异羊头的黑色戒指顿时出现在了江城手中。物品：破损的潘神之剑，可修复；品阶：神器，敏捷加四七，耐力加五零。体力加五四，装备特性无尽暴击，百分之五十几率对目标造成双倍伤害。装备特性精神免疫，立刻解除身上的控制效果，并在三秒钟内免疫所有控制技能。该技能需要主动释放，冷却时间三十秒。装备特性三阳开泰，使用技能时有百分之十的几率召唤出三头巨羊撞击敌人。巨羊撞击的破坏力为玩家自身最高属性 X 2该效果只能在一百二十秒内触发一次。耐久度550550。550, 550佩戴要求 LV 2 2职业需求全职业。介绍：潘神是阿尔卡迪亚神庙中四凤的远古生命，拥有驱逐恐怖与黑暗的力量。而这枚戒指曾经是他的贴身饰品，后来因为在战斗中损毁，被潘神丢弃。如果你有巧夺天工的炼金之术，或许可以将这枚戒指修复。这竟然还是一枚破损的戒指。看到这枚潘神之戒的介绍，江城整个人都惊呆了。这都已经是破损状态了，竟然还是神器级别。那要是修复之后呢？岂不是可以达到圣器，甚至是远古圣器了？想到这里，江城心中已然翻起了一阵惊涛骇浪，这波赚大发了。平复了一下激动的心情，江城这才审视起这枚潘神之戒的属性和效果。这枚戒指虽然只加了敏、耐、体三种附属性，但是这更能体现出它的价值，因为三种属性不管对哪种职业来说都是有用的，而且那三个装备特性也是非常不错。无尽暴击赋予的是双倍伤害被动，记住，不是物理暴击，也不是法术暴击，而是所有攻击的暴击，其价值不可估量。第二个精神免疫就更不用说了，免控神技，有了这个技能后，江城就不用再担心自己会被人晕眩或者致盲了。至于三阳开泰这个效果，虽然看似没什么作用，但如果放在江城身上，威力将会获得巨大的提升，因为这个被动能力的破坏力是根据玩家身上的最高属性值来决定的。这对可以吞噬属性的江城来说，绝对是量身定做的被动效果。咕咕咕！就在江城沉浸在潘神之界各项属性的时候，被他抓住脑袋的血宝地精却是又大声叫唤了起来。那样子就好像是在骂他：“我已经把东西都给你了，你怎么还不放开我？”抱歉，刚刚一时激动，把你给忘了。江城笑着松开了手，血宝地精扑通一声掉到地上。他回头看了一眼江城手中的潘神之界。眼中不由露出一抹人性化的心疼之色，旋即头也不回的就跑掉了。戒指是好，但要22级才能佩戴，有点可惜了。血宝地精离开后，江城又立刻陷入了沉思。地下一层的野怪等级最高只有20级，如果他现在将自己的等级提升到22级，那以后在地下一层，除了那些稀有精英和 BOSS 外，他刷其他的野怪收益将会受到极大的限制，包括掉落率。其实这种机制也是圣域地下城对玩家们的一种保护措施。其目的是避免高等级玩家来底层世界刷东西和材料，同时也给了那些低级玩家一个良好的生存环境。说白了就是一句话：高级玩家就专心去高层世界开疆拓土，而低级玩家就好好的待在低层世界生活。双方各自发展，互不干扰。如果有这枚戒指，我击杀萨鲁法尔的几率将会大大提升。不管了，大不了张干掉萨鲁法尔后就去第二层地下世界，反正这第一层地下世界就那么点东西，也没什么好留恋的。沉吟半晌后，江城终于下定了决心，升级。第35章，定个小目标，先杀他一万只再说。江城打开属性面板，姓名长歌，人物等级 LV 1 5职业
、法师、天赋、吞噬融合、神级、唯一、生命值8 W 8 W， 魔法值6 3 W 6 3 W， 物伤 182.5 法伤 1,014.1 物防 618.8 法抗 475.2 移动速度奔跑8米每秒，略，经验值3 3 5 W 2 W， 法伤终于破千了吗？江城嘴角轻轻一勾，他对自己目前的属性非常满意。随后，他又看向了自己的经验槽。经过之前的努力，他现在已经累积到了 33.5 万经验值。但是，想要升到22级，靠这点经验值应该还不够，因为在圣域地下城中，玩家的人物等级每隔十级就是一道坎。如果他没记错的话， 2 0级之后，玩家们每升一级的经验值都会在10万以上。自己这 33.5 万经验值。或许只能让他将等级推到20级或者21级。想要直接升到22级，需要再刷一些地精法师才行。这样也好，反正击杀的精法师还能让我吞噬到更多的法伤属性。那我就再多刷一会好了。比如先给自己定个小目标，先刷他一万只。打定主意后，江城便立刻朝有地精法师聚集的区域走了过去。与此同时，泽法镇的某处农房附近，龟田三次郎在经过不懈的努力后，终于找到了一个可以触发任务对话的 NPC。只是这个 NPC 的味道稍微有点大。农夫 NPC， 年轻人，我看你身子骨不错，要不来帮我挑大粪吧？今年我地里收成不错，如果你能帮我把这些大粪全都挑到田里去，我可以给你一些报酬。龟田三次郎一听，顿时勃然大怒道：“八嘎！鄙人乃天照公会堂堂的团长，你竟然让我去挑大粪！我看你这是在找死！”农夫 NPC 摇了摇头，有些失望的说道：“年轻人，你可不要小看了挑大粪这门行当啊，这是能够锻炼你身体的。”而且地里能不能种出好庄稼，靠的全是这些金枝。八嘎！龟田三次狼被这个农夫 NPC 气得面红耳赤。挑大粪就挑大粪，能有什么行当？还锻炼身体？你咋不去死呢？就在这时，一旁的井上花太郎突然开口说道：“团长，你先不要冲动，我觉得这个 NPC 的任务可能有点门道。”龟田三次郎脸色一变，转身看向井上花太郎道：“花太郎君，你不是在开玩笑吧？这家伙可是让我去挑大粪啊！”这种任务难道能有什么玄妙之处吗？团长，你可千万不要小看了这种看似艰苦的任务啊！井上花太郎耐心的解释道：“我以前在夏国留过学，在他们那里曾经有一句话是这样说的：‘天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。’”龟田三次郎一脸不解，问道：“你这话是什么意思？我怎么一点都听不懂？”井上花太郎继续解释道：“具体意思我也不是很了解，但大概意思应该是，越是不堪重负的任务和磨练。”就越能够提升人的潜能。原来如此，没想到你的国外知识竟然如此渊博，真不愧是你，花太郎君。听完井上花太郎的分析，龟田三次郎似有所悟，于是他连忙看向了那个农夫 NPC， 开口说道：“你的这些大粪，别人全都帮你挑了。”闻言，农夫 NPC 不由大喜，连忙谢道：“真的吗，年轻人？你真的愿意帮我把这些大粪挑完？”龟田三次郎拍了拍胸脯道：“你的放心，别人说话一向言出必行。”说挑大粪就挑大粪，绝对不会反悔。太好了，那我们一言为定。见到终于有人肯帮自己挑粪，农夫 NPC 顿时乐开了花。其实他之前也问过其他路过这里的玩家要不要帮自己挑大粪，但都被那些玩家拒绝了。不过这也难怪，毕竟这个游戏的无感体验太逼真了。在这里挑大粪，不但会看到那些恶心的画面，而且还会时时刻刻闻到那股令人作呕的味道。一般人根本就承受不了这种任务。叮。恭喜你触发支线任务，帮助农夫挑粪种地。任务内容：帮农夫将所有大粪挑到指定农田，然后帮其完成灌溉。任务奖励： 100点经验值，一本《农作物的种植方法》和大量馒头。提示：你与农夫已经立下精神契约，务必将所有大粪全都挑完，否则将会受到惩罚。从农夫 NPC 手中接过粪桶的瞬间，龟田三次郎耳边也同时响起了这几个提示音。这下子，他对井上花太郎刚才说的那些话。更加深信不疑了，没想到这个任务竟然不是新手任务，而是一个支线任务。就是这个任务奖励有点少，不过或许还有隐藏奖励也说不定。龟田三次郎开始努力挑粪，但由于粪坑与农田之间的距离比较远，他挑粪的时候需要穿过泽法镇的大街小巷，所以他的这个挑粪举动一下子便引来了大量玩家的注意。我的天哪，这个樱花国的玩家在干什么？他为什么要挑着大粪穿梭在人群之中？话说。天照工会的人这段时间一直在找 NPC 触发对话，也不练级，真不知道他们想干什么。这样不是更好吗？没有他们
，我们就可以愉快的在野外刷怪练级了呀！卧槽，他过来了，好臭，快跑！雪特，玩家们纷纷避之不及，生怕龟田三次郎身上的那些大粪会溅到自己身上。不过，面对周围人投来的鄙夷目光，龟田三次郎心中却同样冷笑连连。一群愚蠢的家伙，等鄙人完成这次支线任务，拿到丰厚的奖励，你们就等着看鄙人原地起飞吧！时光荏苒，三个小时很快就过去了。泽法镇附近的某块农田上，龟田三次郎忍着呕吐的冲动，将手中的摇粪瓢丢在了地上。经过三个小时的不懈努力，他终于帮农夫 NPC 干完了活。游戏任务完成了，接下来应该可以获得隐藏奖励了吧？那个下国的长歌，你给我记着，等我拿到隐藏奖励，一定将你弄死。龟田三次郎心中得意的想到。这时，农夫 NPC 满脸感激的走了过来，他将一麻袋馒头交到龟田三次郎手上，并笑着说道：“年轻人。”你这次可真是帮了我大忙了，给这些都是自家做的粮食，香甜可口，你拿去吃吧。龟田三次郎接过那袋馒头，与此同时，他的耳边也响起了一连串提示音：“叮，恭喜你完成了支线任务，帮助农夫挑粪种地，获得任务奖励一百点经验值，一本《农作物种植方法》，五十个白面馒头。”提示：你跟农夫的精神契约已经结束，契约束缚消失。提示：泽法镇农夫对你的帮助感激不尽。好感度加二百，叮！恭喜你跟泽法镇农夫的关系从陌生晋升到友善。提示音到此结束。然而龟田三次郎此刻却是瞬间呆愣在了原地，连手中的馒头掉到了地上都没注意到。那你这就没了。鄙人的隐藏奖励呢？第三十六章，全民觉醒天赋。龟田三次郎此刻的心情非常糟糕，甚至已经到了崩溃的边缘，因为他怎么也没想到，自己忍着恶臭。挑了整整三个小时大粪才完成的支线任务，结果奖励竟然就只有100点经验值和50个可以恢复少量气血的馒头，惨的一逼！团长，你的任务终于完成了吗？怎么样，有没有隐藏奖励啊？就在这时，井上花太郎突然一脸兴奋地跑了过来。作为龟田三次郎的狗腿子兼智囊团军师，他本来是想跟龟田三次郎一起挑大粪的，可奈何龟田三次郎跟那个农夫 NPC 签订了精神契约。一个人把所有的挑粪任务都包了下来，于是他只能跑到其他地方去继续找 NPC 触发对话了。直到刚刚有所收获，这才折返回来。你竟然还敢跟我提隐藏奖励！见到井上花太郎过来，龟田三次郎心中的怒火顿时像火山一样喷了出来。他一把抓过井上花太郎的衣领，怒斥道：“这个任务花费了我整整三个小时，最后就只给了一百点经验值和五十个馒头，完全就是在浪费时间。”井上花太郎一脸无辜地说道。看来这个游戏的任务奖励跟我想象中的有些不太一样。不过团长，你不用担心。刚才在你挑大粪的时候，我找到了一个可以进行天赋、觉醒和领取技能的 NPC。那你，龟田三次郎本来还在气头上，结果一听到井上花太郎的话，他的眼珠子顿时亮了起来。花太郎君，你确定那个 NPC 可以领取技能和觉醒天赋吗？嗯，我已经在那里觉醒了一个 B 级天赋，而且还获得了一个初级治愈术。你看，说着。井上花太郎便用他的初级治愈术在龟田三次郎身上尝试了一下。当那柔和的绿光在自己头上闪耀而起的时候，龟田三次郎终于忍不住激动了起来。竟然真的是技能！花太郎君，请你马上带我去找那个 NPC。嗨，几分钟后，花太郎便带着龟田三次郎来到了那个 NPC 面前。这个 NPC 叫古泰，是新手牧师的本命职业师。之前花太郎运气好，在找 NPC 触发对话的时候，刚巧碰见了他。于是便成功觉醒了自己身上的牧师天赋，并领取到了一个牧师专属的初级治愈术。只是龟田三次郎是战士职业，他在这个古泰身上根本无法觉醒自己的天赋和领取技能。好在这个 NPC 还算厚道，当即给他指了一条明路，这才让他顺利的找到了自己的本命职业师，并成功觉醒了一个 A 级的战士天赋和一个冲锋技能。尤西，没想到我竟然觉醒了一个 A 级天赋，而且有了这个冲锋技能后。以后遇到那些远程攻击的魔法师和弓箭手，我就再也不用担心自己打不到他们了。”龟田三次郎自信满满的说道。他对自己觉醒的天赋非常满意，于是立刻下令让天照工会的其他玩家也去寻找各自的本命职业师。同时，他又通过线下联系方式将这个重要的情报上报给了天照工会的会长。天照工会的会长听完后龙颜大悦，直接给他记了一大功。随着这个消息在天照工会内部被慢慢传开，很快。各个新手村的天照工会玩家便全都陆陆续续的汇聚到了各自的本命职业师那里，众人纷纷开始觉醒天赋，领取初始技能。
。虽说天照公会的会长再三叮嘱他们，在觉醒天赋的时候，千万不要被其他玩家看到，但是天下没有不透风的墙，有些事情根本就藏不住。更何况，天照公会跟江城不同，他们遍布在各地新手村的公会成员太多了，这么多人聚集在那几个 NPC 附近，再加上玩家们觉醒天赋的时候。身上还会出现不同的光芒，如此明显的征兆，怎么可能瞒得了其他玩家的眼睛呢？于是没过多久，本命职业师那里可以觉醒天赋和领取初始技能的消息，就传遍了整个圣域地下城。一夜之间，除了那些刚好不在线的倒霉蛋外，几乎整个圣域地下城区的玩家全都知道了新手村有本命职业师的存在。在获得本命天赋和初始技能后，玩家们的实力也有了突飞猛进的提升。新手村附近的怪物已经完全不是他们的对手了。就拿责罚战而言，之前在面对哥布林的时候，玩家们只能组队才能将其击杀。但是拥有了天赋和技能后，单杀哥布林已经不再是问题。尤其是那些觉醒了 A 级以上天赋的玩家，更是拥有了能够残血单杀哥布林祭司的实力，实力暴涨。一夜时间稍纵即逝，乌鸦山脉。经过一个晚上的努力，江城已经在这里成功击杀了五千多只的地精法师。总共累计获得经验值五十多万，铜币五万多，并且还从地精法师身上抱到了不少装备。江城打开包裹看了一眼，此刻他的包裹里已经有了整整一百件装备。之所以是一百件，是因为他当前的包裹只能储存这么多。后面几个小时，地精法师抱下来的一些白板装，他都没有去捡。这情况要是被其他玩家看到，肯定会大骂江城一声败家子。要知道，他们现在身上都还穿着新手装呢。你倒好。连白板装都已经开始像垃圾一样往外丢了，还是先把这些东西处理一下吧，然后再想办法升级一下包裹空间。江城看了一下时间，发现此刻已经到了早上九点钟，于是便准备下线去吃点东西。不过在下线之前，他给同样在线的紫色蔷薇发去了一个私聊信息：“长哥，我这里有一百件装备，其中黑铁装十八件，你们凌烟阁要不要？”紫色蔷薇很快回了信息：“紫色蔷薇，要。你现在在哪？”我马上过去找你，长哥，不用了，我直接发邮箱给你，你在三小时后就能收到。钱你直接用现金打到我卡里吧，老价格。紫色蔷薇，可以，我这边刚好一时半会也走不开。长哥，那就先这样了。关掉私聊频道，江城便立刻返回了圣光城。他在城中随便找了一家邮箱驿站，然后把自己身上的那一百件装备全都以邮寄的方式寄给了紫色蔷薇。这种寄送物品的方式。前期可以让两个身处异地的玩家进行物品交易，如果双方在同一层地下世界，只需要三小时就能寄到；如果在不同层的地下世界，则需要六个小时。总的来说，还是非常方便的。就是万一遇到信誉不好的玩家，很有可能会被黑吃黑，因为这种交易方式没有第三方保障。当然，游戏后期会开设世界拍卖行，到时候玩家们买卖装备将会变得更加方便。第三十七章，论坛前十的热门贴全被他一个人包了。寄完装备后。江城就直接下线了，他并不担心紫色蔷薇不给钱，除非他们凌烟阁以后不想在圣域地下城混了。摘下游戏头盔，这时一股若有若无的肉香味突然从楼下飘了上来。江城打开房门一看，发现原来是那个姜思瑶在楼下的客厅里准备了一大堆早餐：馄饨、煎饺、油条、手抓饼、豆浆，林林种种，摆了满满一桌。这么多东西，他一个人吃得下吗？江城看了看那一桌子早餐，随后又看了一眼身材纤细的姜思瑶，心里不由诧异起来。而这时，楼下的姜思瑶也发现了他，于是连忙叫道：“哈喽，小哥哥，你醒了呀？快点下来，我们一起吃早餐啊！这些可都是我专门为你准备的呢。”“不用了，我没有跟女人一起吃早餐的习惯。”江城断然拒绝，随后转身回了房间。这个姜思瑶昨天深夜把自己骗来这里，现在一大早又摆出这样一副阵仗讨好自己，明显非奸即盗。他才不会上当，万一对方垂涎他的美色，在早餐里下了药，那他不就晚节不保了吗？这么想着，江城心里顿时感到了一阵后怕。不行，这里的居住环境虽然不错，但是那个女人太危险，看来我以后还是尽量不要出房间了。可是，如果不出房间的话，我的一日三餐怎么办？对了，外卖。江城这才想起来，在全球动荡开始之前，这个世界还是有外卖小哥存在的。如果自己想要吃东西的话，完全不用出门。直接叫个外卖就好了。想到这里，江城便快速打开手机，然后在美团上点了几份自己想吃的早餐。在等外卖期间，江城坐在马桶上刷起了圣域地下城的官网论坛。圣域地下城是一款非常神秘的虚拟网游。
莫人知道这款游戏到底是从哪里冒来的，因为它没有开发商，也没有运营商，甚至连代码、服务器都没有。但是，它还是成为了当下最火的虚拟网游，没有之一。不为别的，因为它的虚拟背景和无感体验做的实在太逼真了，简直跟真的世界一模一样。试问，又有哪个玩家会拒绝这种真实度高达 100% 的游戏世界呢？因为神秘，所以。这款游戏的官网上也没有任何游戏资料，连野怪资料和新手攻略都没有，只有一个简易的论坛贴吧。但即便如此，这个贴吧也依旧是人满为患，几乎每天都会有数以百万计的帖子被传到上面来，论坛日游览数更是经常达到上百亿。几乎每个玩家每天都会来这里逛一下。江城打开论坛，很快几个游览量达到几十亿甚至上百亿的热门帖子就出现在了他面前。N O 一。地下城惊现神秘大神长歌，此人究竟是谁？总游览量103亿。N O 2夏国的神秘大神长歌为什么会有技能，而我们却没有？总游览量101亿。N O 3震惊，夏国大神长歌竟然包揽了世界公告，难道沉睡多年的巨龙之国又要重新崛起了吗？总游览量99亿。N O 4看到没有？我夏国大神开启等级榜，并冠绝榜首，横扫世界。这就是我夏国玩家的魄力所在，总游览量86亿。N O 5我觉得那个夏国大神好像跟夏国工会凌烟阁的紫色蔷薇有一腿。N O 6扫完那十个游览量最高的热门帖，江城不由哑然失笑。十个热门帖，每个帖子的内容竟然都跟他有关，简直难以置信。江城打开热门 N O 1的帖子看了一眼，发现里面的玩家都在谈论他的身份。有玩家说他是这款游戏开发商在外面的私生子，开发商觉得自己对他有愧。于是便给了他最好的开局资源。也有玩家说他是个世界顶尖的黑客，因为黑进了游戏程序，给自己绑定了无敌外挂，所以才会变得这么厉害。甚至还有玩家说他本身就是一个 NPC， 是游戏系统虚构出来的一个虚拟人物，类似于游戏管理员 GM， 真人并不存在。这个话题虽然无聊，但是玩家们谈论的却是非常起劲，跟帖甚至都已经超过了几百万条，分析起来有板有眼的。其中有几个版本。就连江城自己都差点信了。关掉热门帖，江城又在其他板块里逛了一圈，其他板块里也大都是关于他的帖子，但偶尔也会出现几个别的话题帖，比如一个叫“新手任务攻略”的帖子，浏览量也是不低，达到了十多亿。还有一个叫“震惊”，有玩家竟然在新手村挑大粪的帖子，也有近十亿的浏览量。咦，这个帖子是？这时，江城突然发现了一个让他非常意外的帖子。那个帖子名字为“新手村有本命职业师，新人玩家在十级之前就能去那里觉醒天赋和领取初始技能”。该帖子的当前浏览量只有5亿，但是增长速度却是极快，眨眼睛的功夫就飙升了几百万。而且更重要的是，这个帖子竟然才刚刚发布三个多小时，按照现在的浏览量暴增速度，上热门也只是时间问题。不过，让江城感到意外的并不是这个帖子的浏览量和内容，而是这个帖子的出现时间。他记得这个帖子前世出现的时候，应该是在开服后的第五天，没想到现在才开服第二天就出现了。看来我的重生已经给这个世界带来了严重的蝴蝶效应。江城若有所思的沉吟了片刻，随即嘴角轻轻一勾，呢喃道：“不过这样也好，既然蝴蝶效应已经出现，那未来的世界格局也应该发生改变了吧？”十几分钟后，楼下门铃声突然响起，江思瑶起身去开了门。结果看到门口竟然是一个送早餐的外卖小哥，他的脸瞬间就黑了下来。这个小哥哥到底是几个意思啊？我都已经准备了这么丰盛的早餐，他竟然还叫外卖？江思瑶气鼓鼓的嘀咕道：“小姐，麻烦你赶紧签收一下吧，我还等着去送下一家呢。”外卖小哥有些焦急的催促道：“好啦好啦，我知道啦。”江思瑶没去为难这位外卖小哥，连忙将对方手中的早餐接了过来。回到客厅后。江思瑶将手里的早餐往桌子上一丢，然后冲着楼上大声喊道：“小哥哥，你的外卖现在在我手上，赶紧下来跟我一起吃早餐，不然我就饿死你！”第三十八章，人类的朋友，精灵女王。听到江思瑶的声音，正在查看游戏论坛的江城顿时愣了一下，他没想到自己的外卖竟然被那丫头给截胡了。爱早知道我就住楼下了。江城微微一叹，起身来到楼下，只见江思瑶气呼呼地问道：“小哥哥。”你好狠心啊！我都已经帮你准备好早餐了，你为什么还要点外卖？江城理直气壮地说道，无事献殷勤，非奸即盗。我为什么要接受你的早餐？江思瑶眨了眨眼睛，你怎么知道
我有事要找你帮忙。呃，你的眼神已经出卖了你。嘿嘿，小哥哥，你可真厉害！既然光看我的眼神就能知道我在想什么，其实我就想请你帮个忙。如果你肯帮我的话，那你这个月的早餐……哦，不对，是你这个月的一日三餐，我全包了，怎么样？姜思瑶搓着手，笑嘻嘻的说道：“一个月的三餐伙食吗？这个条件倒是不错，这样我以后就不用自己去准备吃的了。”江城想了想，随后立刻点头答应了下来，说吧。什么事？江思瑶这时反倒有些不好意思起来了。其实也没什么，我就是想麻烦你，下个月稍微搬出去住几天，你放心，只要几天就可以了。而且我会帮你订好酒店，所有费用都由我一个人来承担。江城一脸无语，他感觉自己有些搞不明白这个江思瑶的脑回路了。昨天把自己骗来租房子的是这个家伙，现在想要让自己搬出去住的也是这个家伙，合着这是在闹着玩呢？这时，江思瑶又尴尬的笑了笑，道：“你也别怪我麻烦。”主要是我姐姐下个月就要回来了，不过按照我对她的了解，她应该很快就会离开。等她走了，你再回来，好不好？你姐姐要回来了。听到这话，江城瞬间恍然大悟。这么说来，楼上那层之前是你姐姐住的了。江思瑶连连点头道：“嗯嗯，这间房子以前是我跟我姐姐一起住的，不过后来她为了自己的梦想和事业离开了，很少回来。我一个人住着挺害怕的，尤其是到了晚上。”江城打断道：“行了行了，你不用再往下说了，我已经大概明白了你的意思。”闻言，江思瑶顿时眼前一亮，问道：“那小哥哥，你能答应我的请求吗？”这个，江城正准备回答，谁料这时，江思瑶怀里的手机突然响了起来：“糟糕，是我姐姐打来的，小哥哥，你先别出声啊！”江思瑶看了一眼号码，随即立刻冲着江城做了一个嘘声的手势，这才接通电话：“喂，姐姐，啊，我忘记了，好好，那我马上上线。”江思瑶在他姐姐面前显得非常紧张。看得出来，这丫头应该很怕她的姐姐。挂完电话，江思瑶便立刻对江城抱歉地说了一句：“对不起啊，小哥哥，我这边有点急事，要马上去处理一下。桌子上的早餐你随便吃，我们下次再聊啊，拜拜。”说完，他就急急忙忙地跑回了房间。江城也没去管他，坐下来自顾自地饱餐了一顿后，便又上了楼，戴上游戏头盔，再次回到圣域地下城。那么，接下来就该去找萨鲁法尔算账了。江城不打算浪费时间，回到游戏后。他第一件做的事情就是升级。叮，恭喜你的等级已经提升，人物全属性加一，自由属性加五，当前等级 LV 1 6叮，恭喜你的等级已经提升，人物全属性加一，自由属性加五，当前等级 LV 1 7叮，随着一连串升级提示在江城耳边响起，他的人物等级也瞬间来到了22级，连升七级。这时，江城眼前突然弹出了一个提示框，提示：年轻的勇士。您现在的等级已经脱离了新手阶段，地下一层世界已经不再适合你冒险了，请尽快击杀这一层的世界 BOSS， 通往更深层的地下世界吧，那里将会有更精彩的际遇等着你。跟这个提示框一起出现的，还有一个没有完全开启的主线任务。主线任务：燃烧的远征，起航，领取人：圣光教堂大主教欧雷里斯。任务内容：将圣光教堂打造好的武器运送到地下两层世界的精灵之都新艾萨利，并交给精灵女王艾萨拉。任务奖励。三万点经验值，两千枚铜币，精灵城声望二百点。任务描述：欧雷里斯已经将武器打造完成，但由于圣光教堂人手不足，需要你们将武器运送到精灵之都。精灵是地下城世界的宠儿，也是人类的朋友，他们能够为这批武器进行精灵祝福，让武器拥有消除黑暗力量的威力，以此来提升远征军团的实力。任务提示：通往地下两层世界的通道已经被黑暗力量封印，想要打开封印，需要击败地下一层的世界 BOSS， 并从他身上拿到封魔珠。这个主线任务在玩家等级达到20级的时候会主动出现提示，得到这个提示后，玩家们只需要直接去找欧雷里斯就能接取到这个主线任务。当然，想要完成这个主线任务，还必须要打开前往地下两层世界的通道才行，否则就算接了任务也完成不了。将人物等级提升到22级后，江城又把剩余的经验值全砸在了技能上面，一下子把天雷术、闪现全都提升到了三级。技能威力和闪现距离又瞬间把升了一个档次。至于流星火雨，因为熟练度不够，目前还无法提升技能等级。之后，江城又将破损的潘神之戒佩戴在了身上，各项属性再次暴涨一截。做完这些准备，江城这才用黑暗漩涡传送到了乌鸦山脉的东部区域。上次在离开沼泽林地的时候，江城已经记住了萨鲁法尔的坟墓位置，所以这一次他很快就找到了萨鲁法尔，并再次炸开了他的坟墓。人类魔法师，你竟然还有胆子来这里！吾这次一定要将你撕成碎片。
。看到江城又一次出现在自己眼前，萨卢法尔顿时发出了一声愤怒的咆哮：“呵呵，我说过会回来杀你的。”江城淡淡一笑，随即先发制人，直接一个天雷术轰了过去。第三十九章单杀世界 BOSS。轰隆！随着天空一声巨响，只见一道水桶粗的白色雷电顿时从天而降。轰在了萨鲁法尔身上， 2 8 7 6 H P， 暴击，一个惊人的伤害数值从萨鲁法尔身上飙出，天雷术触发法术暴击，竟然瞬间打掉了他 2,800 多血量。不过，江城对此却并不感到意外，因为在吞噬了 5,000 多只地精法师后，他的法伤早就已经突破了 2,000 点，即便萨鲁法尔的法抗再高，也绝对不可能抗住他三级天雷术的轰击。但是，萨鲁法尔的血量高达50万。同时还拥有一个可以快速恢复气血的技能。江城知道自己现在虽然已经今非昔比，但想要杀掉萨卢法尔也绝对不是一件易事。该死的人类魔法师，你的雷电术什么时候拥有这种威力了？萨卢法尔此刻也被江城的天雷术惊呆了。他记得对方上次用那雷电术轰击自己的时候，就跟挠痒痒一样，不痛不痒。怎么现在威力一下子大了这么多？人都是会进步的，哪像你一直躲在坟墓里，一点长进都没有。说话间，江城又在萨鲁法尔身上打出了一个天雷暴击。混蛋，吴今天一定要杀了你！萨鲁法尔终于被彻底激怒了。下一秒，他直接发动了亡灵咆哮，熟悉的晕眩感再次席卷而来。不过这一次，江城已经有了准备。在萨鲁法尔释放亡灵咆哮的瞬间，他便立刻用潘神之戒的精神免疫解除了自己身上的晕眩效果，随后一个流星火雨直接砸向了萨鲁法尔。1 3 0 2 HP， 2 6 8 7 HP， 暴击， 2 6 8 2 HP， 暴击， 2 0 0 HP, HP， 烧灼伤害， 2 0 0 HP, HP， 烧灼伤害，狂风骤雨般的火焰倾泻下，又瞬间带走了萨鲁法尔近八千血量，蛮力冲锋。就在这时，萨鲁法尔瞬间化作一道残影朝江城冲了过来。战士的冲锋是专门克制弓箭手和法师的技能，能够快速接近远处的目标。并给予其致命打击，但是弓箭手和法师也同样拥有可以拉开距离的保命技能，比如弓箭手的后跳，法师的闪现。而上一次江城是因为被萨鲁法尔的亡灵咆哮晕眩了 1.5 秒，所以才没有在第一时间用闪现避开对方的蛮力冲锋。可这一次不同了，他现在已经拥有了解除晕眩的装备技能。如果萨鲁法尔还想用同样的招数来对付他，那简直就是在痴人说梦。江城用闪现瞬移到30米开外，然后继续用天雷术轰击萨鲁法尔，而冲锋落空的萨鲁法尔此刻却只能原地怒吼起来。江城趁这个空隙继续疯狂输出，并始终保持着自己跟萨鲁法尔之间的安全距离。作为世界 BOSS， 萨鲁法尔的移动速度很快。江城知道，如果自己想要一直风筝对方的话，肯定是不可能的。好在他前世是神阶法师，对法师的作战经验和作战技巧都非常精通。他开始借助地形，不断利用沼泽林中的大树作为障碍，来阻挡萨鲁法尔的攻击和移动速度。同时，他也没有傻愣愣地站在原地释放技能，而是打一个技能就换一个位置，不断进行迂回走位。除此之外，只要一发现萨鲁法尔有想要冲锋的架势，他就会立刻使用闪现瞬移到30米开外，让萨鲁法尔的冲锋落空。就这样，几分钟下来，萨鲁法尔硬是没有摸到江城一下，而萨鲁法尔的血量。却是被江城磨掉了 20% 此时此刻，如果有其他玩家在这里，肯定会惊掉大牙。尼玛，连世界 BOSS 都能疯整，这是要逆天了呀！麦，就在这时，一个诡异的叫声突然冲破云霄，响彻全场。随后，只见三头身体宛如山峦一般大小的巨阳虚影，顿时出现在了萨鲁法尔身前。原来是江城刚才的一击天雷术，刚好触发了潘神之界的三阳开泰被动。这才无意间召唤出了三头巨阳虚影。萨鲁法尔刚想用蛮力冲锋对江城发动突进攻击，结果还没冲出来，就被那三头突如其来的巨阳虚影直接撞飞了。江城抓住机会，连忙跑过去，又给他补了几下。萨鲁法尔的血量开始狂掉。没过多久，在江城的风骚走位和地势掩护下，萨鲁法尔的血量终于被打到了百分之五十。而期间，江城也一时不察，被萨鲁法尔的锈铁巨剑砍中了一下。好在他现在的血量已经达到了十万，只是被打中一下，问题不大。江城继续拉开距离攻击萨鲁法尔，但就在这时，萨鲁法尔的身体却突然散发出了一阵惨白无比的光芒，如同落月余晖，晶莹剔透。与此同时，
那些原本一直飘荡在沼泽林地中的亡灵也开始快速朝他这边涌了过来。终于要发动亡灵之躯了吗？看到萨卢法尔此刻身上的状态，江城就知道对方要使用恢复技能了，于是立刻做好了准备。萨卢法尔的亡灵之躯拥有吞噬亡灵的能力，对方在发动亡灵之躯地的时候，身体会进入无敌状态，免疫所有伤害，同时。只要有一个亡灵融入他体内，他的气血值就能瞬间恢复 10% 直至恢复满血为止。而前世，玩家们之所以耗费了2万多人才将他杀掉，就是因为对方拥有这个恐怖的恢复技能。好在江城这次重生归来，他知道自己该怎么应付这种情况。于是，在萨卢法尔发动亡灵之躯地的时候，他果断放弃了攻击，转身朝那些飘荡过来的普通亡灵杀了过去。然后，滑稽的一幕发生了。萨卢法尔像雕像一样站在那里，身上散发着缕缕白光，不断吸引周围那些亡灵过来。可那些亡灵每过来一只，就会被一道从天而降的银雷轰成碎渣。有时候，同时飘过来的亡灵数量多了，还会有火雨从天而降，直接将他们烧成灰烬。最后，萨卢法尔硬是像傻逼一样站了半天，结果却连一丝血量都没有恢复。当亡灵之躯技能效果结束，萨卢法尔整个人都裂开了。该死的人类魔法师！无要将你碎尸万段！萨卢法尔仰天怒吼一声，他脑门上的青筋此刻已经尽数爆裂，显然已经愤怒到了极点。但江城可不会因此惯着他。等对方身上的亡灵之躯效果消失，他又立刻发动了攻击。第四十章，世界公告被他一个人包了： 48 44 40。在江城的猛烈攻势下，萨卢法尔的血量很快就掉到了 30%。不过，萨卢法尔的亡灵之躯还有一个极为强悍的被动能力，那就是自身血量越低，双抗越高。江城的雷电暴击一开始还能打掉对方 2,800 多血量，可当萨卢法尔的气血值降低到 50% 后，天雷术打出来的伤害就出现了严重下滑。尤其是当对方的气血值降到 20% 之后，他的双抗更是达到了一种可怕的地步。江城一个天雷术打下去，哪怕是暴击伤害。也只能打掉对方500点血，好在流星火雨的焚烧伤害是固定的，每秒200点，累积起来也算非常可观。这家伙的双抗还真是变态啊！还好这次我有备而来，不然就算能够杀掉对方，也得花费不少时间。江城微微一叹，随后继续用天雷术和流星火雨进行交错攻击。18%16%14% 没过多久，萨卢法尔的气血值就掉到了 10%。直接进入残血状态，可恶的人类魔法师，今天算你狠！当血量掉到 10% 的时候，萨卢法尔竟然转身朝乌鸦山脉的深处跑了过去。他竟然逃跑了，堕落成亡灵之后，连战士的尊严都抛弃了吗？江城早就知道萨卢法尔会在残血的时候逃跑，于是连忙将上古圣马召唤了出来。玩家在坐骑状态是不能进行攻击的，但是追击却可以。江城利用上古圣马的移速加成，快速逼近萨卢法尔。然后撤掉坐骑，直接发动技能。放完技能后，再继续上马追击。就这样一边追一边打。半个小时后，违背了战士信仰的萨卢法尔，终于在逃亡途中倒在了地上。叮咚，您击杀了亡灵战士统帅萨卢法尔，世界 BOSS 唯一，获得 5,500 加5500点经验值。越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动吞噬进化，获得276点永久物理伤害。提示：触发天赋被动。技能掠夺，获得七星技能，亡灵之躯被动。随着萨卢法尔应声倒下，他的尸体顿时爆出了大量物品：铜钱、装备、材料、强化石。其中光是技能书就有三本。江城甚至还在地上发现了两件被金色光芒包裹着的东西，那是只有暗金级装备才会散发出来的光泽。这个世界 BOSS 竟然直接掉了两件暗金装备。与此同时，由于地下一层的世界 BOSS 被击杀，江城再次获得了。荣登世界公告的资格，世界公告，恭喜夏国玩家长歌成功击杀地下一层的世界 BOSS 萨卢法尔亡灵战士统领，获得世界 BOSS 手杀奖励金币 X 2 0世界声望值 X 2 0 0 0史诗级装备宝箱随机 X 1世界公告，世界公告，这一次的世界公告足足刷了六条，一时间，整个圣域地下城几乎全都被这个宏伟的系统声音给霸占了。而江城在游戏中的 ID 名长歌，也再次成为了全球上百亿玩家的谈论对象。哟，又是长歌，这家伙都连续上三次世界公告了吧？我怎么感觉这个世界公告是专门为他准备的？哈哈，我大夏国威武啊，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，外国的那些小逼崽子，现在你们知道我们夏国的厉害了吧？可恶，这个长歌肯定是开挂了，我要举报他！楼上的别傻了，这个游戏压根就没有举报通道，使使去吧！长歌大神，永远的神！全球上百亿玩家纷纷在世界频道里发出咆哮，有人羡慕，有人震惊，当然，也有一部分人在替江城高兴。尤其是那些一直在游戏世界被其他国玩家欺负的下国玩家，此刻更是直接把江城当做了自己的崇拜对象，恨不得立刻上去抱他大腿。有点意思，我记得前世的时候，这个 boss 好像就掉了一件暗金装备吧？看到萨鲁法尔掉落下来的东西，江城也是非常满意。可就在他准备过去拾取掉落物品的时候，一群身材高大、金发碧眼的玩家却是突然从萨鲁法尔尸体旁边的草堆里走了出来。这些人应该是刚好路过这里。在发现萨鲁法尔尸体的时候，他们脸上都不自觉地露出了一抹震惊之色。哦，买嘎好大！一位身材火辣的金发女玩家忍不住惊叫道：“江城瞥了那群人一眼，发现他们竟然都是天使工会的人。而那个身材火辣的女玩家不是别人，正是前世一直将她压在身下的女法师——自由女神。天使工会是鹰爪国的第一工会，实力比天照工会强了不知道多少倍。不过，江城对这个工会却没有任何好感。”因为这个工会行事风格极为霸道，尤其是对待他们下国阵营的玩家更是如此。前世，他们依仗着自己工会强大的背景实力，到处掠夺下国玩家的资源。有时候，双方遇到同一个任务怪，他们也会二话不说，直接出手攻击下国阵营的玩家，甚至赶尽杀绝，没有任何理由。当然，在游戏中抢怪很正常。如果天使工会所做的事情只是这种程度的话，江城也不至于会如此厌恶他们。但是，当地下城降临现实世界，全球陷入动荡之后，鹰爪国的野心也是瞬间膨胀了起来。他们为了得到夏国丰厚的土地资源，曾经几次三番的对夏国进行战争掠夺，这就不能忍了。江城记得很清楚，前世鹰爪国对夏国的压迫可是比樱花国更厉害。而他前世之所以会身死道消，就是被鹰爪国的神阶职业者逼入了绝境。想到这里，江城在看向那些人的时候。目光中顿时流露出了一抹毫不掩饰的狠厉之色。咦，这具尸体竟然还是个 boss！ 天呐，好多掉落物品！难道这就是那头刚刚被击杀的世界 boss？ 这时，那些天使工会的玩家也发现了萨鲁法尔尸体旁边的掉落物品，瞬间，所有人的脸上全都露出了贪婪之色。不过，由于掉落物品拥有拾取权限，他们这些人目前只能站在尸体旁边干瞪眼，无从下手。让一下，你们挡住我捡东西了。江城面无表情地朝那些人走了过去。这个 boss 是你杀掉的吗？夏国的长歌，自由女神通过身份识别认出了江城，于是连忙上前挡住了他的去路。掉落物品虽然有拾取权限，但是如果击杀怪物的玩家没有在规定时间内去拾取物品，拾取权限就会消失。到时候只要是个人都能捡取。而自由女神此刻打的就是这个主意，她想要这些掉落物品。第四十一章，刚好，我也想跟你们做笔交易。你眼睛是瞎的吗？连续六遍的世界公告都没看到，江城对自由女神毫不客气地说道：“他前世跟这个女人打过几次交道，知道对方是一个很聪明的家伙，而且心狠手辣，从来不流露于表面。对方可以很容易的成为你的朋友，甚至是生死之交。可一旦翻了脸，哪怕是正在床上，对方也会毫不犹豫的杀了你。也正因为如此，自由女神在前世还有另外一个让人闻风丧胆的外号——黑寡妇。”江城心里非常清楚，自由女神此刻挡在自己身前的目的，不就是想要借着跟自己搭话的时间，让萨鲁法尔的掉落物品拾取权限到期吗？这么简单的套路，他怎么可能看不出来？长哥，我们敬你是大神玩家，所以才对你客客气气的。你可不要得寸进尺，我们是鹰爪国天使工会的人，你得罪我们是没有任何好处的。这时，一个名为“疯狂查理”的惩戒骑士突然从人群中走了出来，他的目光中带着一丝怒色。显然是看不惯江城刚才骂自由女神眼下的嚣张行为，江城没有说话，只是用冷漠的眼神瞥了那个疯狂查理一眼，然后在众目睽睽之下，直接将手中的骷髅法杖指向了对方。天雷术，轰！一道惊天银雷骤然落下， 6 7 3 6 HP， 暴击！十级的惩戒骑士竟然被瞬间带走了。提示：你主动击杀了玩家疯狂查理，杀戮值加一。警告。杀戮值超过十点，将会受到光明阵营的制裁军队通缉，请小心。一个警告提示在江城耳边响起，而他的 ID 名也瞬间变成了灰色。不过江城并没有在意这些。
，因为他现在已经拥有了跟光明阵营讨价还价的资本，就算杀戮值飙升到十点也没关系，他有办法应付。六千七百三十六点暴击伤害，这这是假的吧？我的天哪，这到底是什么鬼伤害？难怪有人说他开了外挂。看到疯狂查理身上炸出来的那个暴击伤害，天使工会的玩家们全都惊呆了。包括那个之前还想试图阻拦江城脚步的自由女神，因为她怎么也没想到，江城的技能竟然可以打出这么高的暴击伤害，更没想到对方的性格竟然会如此刚猛，一言不合就动手，一点情面都不讲。要知道，刚才查理可是已经报出了他们天使工会的名号，可对方却依然选择了动手，这说明对方要么拥有可以和他们天使工会叫板的背景，要么就是一个疯子，而且还是一个做事完全不计后果的超级疯子。现在，你还打算站在我面前挡我的去路吗？杀掉那个聒噪的疯狂查理后，江城又把目光看向了自由女神，语气中带着毫不掩饰的杀意。自由女神心有不甘，但身体却很诚实的往旁边退了两步。见状，天使工会的玩家顿时在组队频道里商谈了起来。怪兽浩特队长，我刚才看了一下，这些掉落物品里有两件暗金级的装备，我们真的不打算抢吗？史达克，是啊，队长，我还看到了三本技能书。这些东西要是能够被我们拿到，我们天使工会的实力绝对会一飞冲天的。自由女神，东西是好东西，但是也要有命拿才行。这个长歌的人物等级目前已经达到了22级，而且他身上的装备也不是我们能够比的。要是贸然动手，我们的下场很有可能会跟查理一样。疯狂查理，多谢队长关心。我现在已经又回到了新手村。对了，你们可千万别死啊！我等级掉到9级之后，身上的主线任务物品圣水也没了，说是要再升到10级才能去镇长那里重新领取。自由女神，没事，你在新手村好好练级，到十级后再来主城跟我们会合吧。疯狂查理，好的队长。天使工会的玩家们在队伍频道里很快商量完毕，最后在队长自由女神的建议下，所有人都选择了隐忍。没办法，这个下国的大神玩家太强了，对方能够单杀世界 BOSS， 肯定也有实力将他们所有人干掉。要是他们再自找没趣的话，最后损失的也只会是他们自己。此时。江城已经旁若无人地走到了萨鲁法尔的尸体旁边，然后大手一揽，直接将地上的掉落物品全都收入了囊中。提示：恭喜你拾取到了血芒软鞋，暗金。提示：恭喜你拾取到了末日决战，暗金。提示：恭喜你拾取到了蛮力冲锋，三星技能战士。提示：恭喜你拾取到了致命斩击，四星技能战士。提示：恭喜你拾取到了旋风斩，三星技能战士。提示：恭喜。一大堆东西被瞬间丢进包裹，好在江城之前已经把包裹空间清理了一次，否则他现在可能又要丢几件白板装了。长哥，东西你已经顺利捡取了，那么接下来我们就来做一笔交易吧。这个时候，自由女神又带着天使工会的人走了过来，不过他这次并不是来找茬的，而是想来跟江城做笔交易，因为他刚才看到那个世界 BOSS 掉落的东西，大都是战士用的，江城是法师，根本用不上，最后肯定还会选择卖掉。所以，他想提前将那些东西全都买下来，免得被人捷足先登。嗯，你说的没错，我这里确实有一笔交易想跟你们谈谈。江城似笑非笑的看向自由女神，眼中带着一丝狡黠之色，仿佛有什么阴谋正在渐渐酝酿当中。那你开个总价吧，把你用不上的装备和材料全都卖给我们，我们天使工会都包了。自由女神一脸认真的说道：“当然，如果你想单卖的话也可以，你把装备或者技能书的图鉴发给我。”我给你一个满意的价格，怎么样？江城灿然一笑，摇头道：“不着急，装备的事情咱放一放，我们先来做一笔别的交易。”别的交易？自由女神用疑惑的目光打量了一下江城，随即瞬间恍然大悟：“我明白了，原来你们下国的玩家也喜欢这一口啊！”说完，自由女神便直接对身后那些手下吩咐道：“你们几个去周围守着，不要让任何人和任何怪靠近这里，也不准偷看，明白了吗？”是，队长。众人会心一笑，随后便全都转身朝四面八方走了过去。江城看着一脸懵逼，他不明白这些人为什么要突然露出那种猥琐的笑容。就在这时，旁边的自由女神突然将自己那婀娜多姿的身躯靠了过来，并语气暧昧的说道：“夏国的大神，你待会可要温柔一点哦。”第四十二章，钱是靠抢出来的。卧槽！看到自由女神靠过来，江城连忙侧身一闪，直接让对方靠了个空。怎么了？自由女神慌忙抬头看向江城，一脸不解地问道：“你不是就想要这种交易吗？怎么现在突然装起矜持了？抱歉，就你这种货色
，还入不了小爷我的眼睛。面对自由女神的主动投怀送抱，江城毫不留情的选择了拒绝。眼前这个女人虽然在鹰爪国也算是女神级别的存在，身材火辣劲爆，浑身上下都充满了野性的魅力，但她心里还是更喜欢夏国女孩那种温柔婉约的典雅美。更何况，天使公会前世跟她有仇。他又怎么可能会跟这个自由女神有任何瓜葛呢？哪怕是一次交易也不行。你说什么？你看不上我？见到江城这么直白的拒绝自己，自由女神那张原本充满自信的脸上，也是瞬间露出了一抹惊讶的表情。要知道，她在鹰爪国可是被所有男人渴望拥有的全民女神，其热度完全不亚于一线女星。想跟她进行这种交易的男人，不知道有多少，其中更是不乏想出大价钱请她去单独赴约的顶尖富豪。但即便如此，他也是择人而睡。长得丑的，不管出多少钱都没戏。可眼前这个夏国玩家倒好，自己主动投怀送抱，对方竟然还瞧不上，这对一向高傲的他来说，简直就是一种侮辱。看不上就看不上，你哪来的那么多废话？然而面对自由女神的震撼和疑惑，江城的回答却依旧直白到令人发指。不对，这已经不是直白了，而是直男，钢铁直男。因为他的这种行为。完全是在将这位鹰爪国的知名交际花按在地上疯狂摩擦。行，那你说，你想跟我做什么交易？自由女神强行压下自己心中的情绪，开口问道：“我的交易其实很简单。”江城淡然说道：“你们队伍现在还有13个人，按照一条命一枚金币来算的话，你得给我13个金币。”自由女神眉头一皱：“一条命一枚金币，你这话是什么意思？呵呵，什么意思？你心里应该已经很清楚了吧？要么给钱。”要么死，你自己选择吧。夏国的长歌，你知道你现在在威胁的人是谁吗？对哦，我怎么把这个忘了？江城拍了拍自己脑瓜子，随后咧嘴笑道：“你们都是鹰爪国第一工会的人，命比其他玩家更值钱。既然如此，那就两枚金币一条命吧。”你说什么？自由女神两眼一瞪，差点被气到吐血。合着自己把身份亮出来，就是给你涨价用的？江城没去理会自由女神，继续说道：“我的时间可是很宝贵的。”如果你还想继续跟我说下去的话，我可就要涨到三斤一命了。当然，你们也可以选择反抗，不过别说我没提醒你们，你们现在都已经觉醒了天赋，有了初始技能。万一死掉的话，不但要掉等级，身上的初始技能也有可能消失。所以，在回答我之前，你最好先想清楚。听到江城最后这番话，自由女神的脸色瞬间阴沉了下来。他们这支小队是天使工会最精锐的冲击小队，天使工会从一开始就在他们身上倾注了大量资源。不但派人帮他们刷怪，让他们只需要补最后一刀就能获得怪物的全部经验值，而且还花钱帮他们收购了不少铜币，用于日常补给消耗。尤其是他自己，此刻更是已经成为了整个工会重点培养的对象。因为就在不久之前，他从自己的本命职业师那里觉醒到了一个 SSS 级天赋。根据工会高层的了解，在圣域地下城中能够觉醒 SSS 级天赋的玩家，一亿人中可能就只有一个。所以，现在整个天使工会的高层都非常重视他。甚至已经隐隐有了要将他破例晋升为工会高层的打算。要是自己在这种关键时刻死亡一次，掉等级倒是没什么关系，重新回新手村，再花几个小时跑回这里，他也能接受。可万一要是把觉醒天赋时赠送的二星技能掉了，那他在前期的优势肯定会一落千丈，到时候说不定还会影响到自己晋升天使工会高层的进步。自由女神思绪飞转，最后，为了保全自己在天使工会的地位。他只能咬牙答应了江城的无耻交易。好，这个钱我给了。不过关于那些掉落物品，江城打断道：“掉落物品的事情你就别打主意了，我现在还没打算卖。那你打算什么时候卖？想卖的时候自然就会卖了。”你，自由女神银牙一咬，差点就爆了粗。想卖的时候再卖，这不是诚心在恶心自己吗？不行，这些掉落物品绝对不能被其他工会拿走，否则他们天使工会在这个游戏的前期优势。可就全没了。想到这里，自由女神便直接自作主张，豪气的说道：“我天使工会愿意双倍的价格买你那些掉落物品，怎么样？”江城嗤笑一声，道：“你们天使工会的人可真搞笑。如果我没猜错的话，那些掉落物品当中有很多都是手包物品，这种东西现在可是有市无价的。你们怎么拿双倍价格来买？”这个，自由女神瞬间语塞了。被江城这么一提醒，她这才意识到自己刚才那个做法是多么的愚蠢。那个世界 BOSS 刚才掉落的物品中，确实有很多珍贵之物。且不说那几本技能书，光是那两件暗金装备的价值，也绝对在千万以上。这还是保底估计，想要直接花钱买走，根本不现实。
，除非那个卖家是傻逼，不想将利益最大化。但显然，眼前这个夏国玩家精明的很，应该不会干这种蠢事。好了，我不跟你废话了，你赶紧交钱走人吧。一共26枚金币，谢谢光临。江城没有继续跟自由女神多言，直接把手掌摊开，伸到了对方面前。我现在没有这么多钱，能不能赊账？赊你妹！没游戏币就直接折现，按一铜币等于二十现实币算。什么？一铜币二十现实币，市场价现在不是一点十分的吗？怎么到你这里一点二十分了？你要是再说废话，我就一点三十分了。行，一点二十分就一点二十分，可我没你们下国的货币，直接用鹰爪金的国际比例兑换行不行？抱歉，我只认下国的货币。你要是没有的话，快要马上在线上的世界银行进行兑换吧，我等你。好，好吧。在江城的强势压迫下，自由女神只能选择委曲求全。花了几分钟时间。自由女神终于将自己以前从那些富豪身上榨来的鹰爪金，全都兑换成了夏国的现实货币，然后通过江城给他的银行卡账号，把那些货币悉数打了过去。第43章，堪比八星技能的亡灵之躯。叮，您所绑定的银行卡上有一笔钱款入账，数目为520万，汇款人鹰爪国自由女神。通过银行卡的线上提示，江城很快就收到了自由女神汇过来的赎金，一共520万。我已经把钱打给你了。我们现在可以走了吗？自由女神双拳紧握，在看向江城的时候，那双倔强的眼神中更是带着些许不甘和怒意，就好像江城刚刚强 X 了他一样。不过也难怪他会如此愤怒，毕竟他本来是想把那个世界 BOSS 的掉落物品占为己有的，结果最后不但没有成功，还被江城反向讹了一大笔钱。这种事情其本身就是一种奇耻大辱，还好他刚才把其他人都支开了，否则要是让那些人知道自己被人讹了钱。那他的脸可就丢得更大了，滚吧！趁我还没改变主意之前，江城罢了罢手，示意自由女神赶紧滚蛋。自由女神狠狠地瞪了江城一眼，就准备转身离开，可前脚刚迈出去，又马上收了回来。那个，我能加你一个好友吗？自由女神脸上挤出一抹僵硬的笑容，开口说道：“如果你以后想要卖那些掉落物品了，可以直接联系我，我一定按市场最高价收购，怎么样？”这个夏国法师玩家手上现在有大量的好东西。而且很多都是法师不能用的，拿出来卖只是时间问题。而他如果能够加对方一个好友，万一什么时候对方缺钱了，想卖那些东西了，说不定就会联系自己了。抱歉，我没有加鹰爪国玩家好友的习惯，要加我也只加夏国玩家的。然而江城却是再次拒绝了他的请求。自由女神眉头紧锁，开口问道：“为什么？友情不是没有国界的吗？你又为什么要执着于我们之间的国家阵营呢？友情没有国界，但人有。我问你。”如果我们两个阵营开战，你会怎么做？江城目光直视自由女神，一字一顿地问道。自由女神微微一愣，她没有回答这个问题，只是深深地看了江城一眼，然后便转身离开了。友情不分国界，呵呵，在阵营与阵营的战争中，友情就是最不值钱的东西。竟然还说没有国界，真是可笑！看着自由女神离开的背影，江城不由嗤笑了一声。鹰爪国在世界诸国当中是出了名的背信弃义，跟他们谈友情。那就是在与虎谋皮，与狼共舞，迟早会栽在这上面。收回目光，江城又转身看向了自己脚下的 BOSS 尸体——萨卢法尔亡灵战士统帅，已死亡。这具尸体带回去，交给欧雷里斯，可以获得一个隐藏奖励。江城没有浪费，直接将其收进了包裹。随后，他又快步来到了之前萨卢法尔爬出来的那个墓道入口。这个墓道深不可测，而且底下还隐隐有四龙四虎的低吼声传来，一看就不简单。如果我没记错的话。这个墓道底下应该是个毒瘴地，前世进去过这个墓道的玩家几乎都被毒死在了下面。如果那个亡灵神瓮真的在下面的话，那想要拿到它难度可就大了。望着脚下这个深邃如幽冥地狱一般的墓道，江城顿时沉吟了起来。刚才在萨鲁法尔的那些掉落物品当中，他并没有看到自己需要的任务物品——亡灵神瓮，所以他觉得那个东西很有可能就在这个墓道底下。只是根据他前世对这个墓道的了解，这个墓道地下是一片毒瘴之地。但凡是跳下去的玩家，都会受到剧毒的侵蚀，只需要十秒钟时间就会直接被毒死，不管你的血量有多少，因为那些毒瘴的剧毒是按照百分比来扣血的。对了，刚才从萨鲁法尔身上剥夺了一个亡灵之躯，不知道能不能应付底下那些毒瘴。江城突然想起自己刚才从萨鲁法尔身上掠夺过来的那个七星被动技能，于是连忙打开技能列表看了一下，技能亡灵之躯被动无技能等级，品阶。技能效果一：亡灵涅盘，身体进入涅盘状态，在涅盘期间，你无法移动，无法受到攻击
，同时身体会散发出涅槃之光，吸引周围的亡灵生物。如果有亡灵生物接触到你的身体，就会瞬间被你吞噬吸收。你每吞噬一个亡灵生物，涅槃结束后就会瞬间恢复 10% 的当前气血，涅槃状态可持续10秒，冷却时间60分钟，无消耗。技能效果二：网体强化，生命值每降低 1% 双抗提升 1%。当气血值降低到 20% 以下时，可获得双倍提升效果，并免疫所有真实伤害、暗影伤害、毒素伤害和流血伤害。技能效果三：被遗忘的意志、免疫魅惑、恐惧、催眠等负面效果。技能效果四：聚光，可无视。受到神圣类打击时会受到 200% 伤害，但由于你不是真正的亡灵生物，该效果可以直接无视。不得不说，这个亡灵之躯的被动能力简直强大到令人发指。第一个亡灵涅槃虽说是主恢复技能，但那十秒钟无敌的状态，要是用在一些特殊情况下，绝对比拿来当恢复技能更好。第二个网体强化虽说看上去就是一个能够提升自身抗性的普通被动，但是当气血值降低到 20% 以后，那就可怕了。双抗提升效果加倍，并免疫所有真伤、暗伤、毒伤和持续流血，这简直就是另一种无敌被动啊！还有第三个被动能力被遗忘的意志，这个想必不解释也可以，直接免疫大量负面效果。一看就知道贼牛逼。至于第四个被动效果聚光，虽然是一个负面被动，但对江城来说却一点影响都没有，因为他的种族属于人类，并不是亡灵，所以这种种族缺陷无法用在他身上。如果除去这个种族缺陷的话，这个被动技能至少也在八星技能以上。江城对这个亡灵之躯非常满意，尤其是该被动的第二项能力网体强化，更是直接解了他的燃眉之急。因为在免疫毒素伤害后，他就可以去墓道下面一探究竟了。第四十四章，堕落的血之精灵女王。江城没有再浪费时间。现在其他玩家已经陆陆续续的获得了天赋技能，升级速度快了一大截。相信乌鸦山脉很快就会被那些从新手村过来的玩家占领，到时候这里可能也会出现人满为患的场景。想到这里，江城便深吸了一口气，随后直接跳进了墓道之中，警告。你的身体已经被死亡毒物侵蚀，每秒扣除 10% 生命值，请尽快离开该区域。就在江城跳进墓道的时候，他的耳边突然响起了一个提示音。与此同时，他的生命值也开始了快速下降。不过江城并没有在意这些，他现在已经拥有了亡灵之躯，只要保持 20% 的生命值，就免疫毒素伤害，死不了。更何况，就算只能保持 20% 的生命值，他的生命值也有二 W 多点，比外面那些新手玩家的几百点。不知道强了多少倍，根本就没有什么好怕的。在昏暗的墓道中摸黑走了一段时间，很快，江城的视野中就出现了一个白色的光点。墓道尽头到了，他连忙加速走了过去。离开墓道后，出现在江城眼前的竟然是一片白骨森森的墓地。不对，确切的说，这里是一个墓葬坑，因为埋葬在这里的无数骸骨都是零星散落在一个巨大的坑洞当中，没有墓碑，更没有坟冢，整个墓葬坑呈圆形凹洞状。深度只有三米左右，但直径却长达上千米，给人的感觉就好像是一个地下乱葬岗。只不过在墓葬坑中间，还有一个布满裂痕的石座，静静的耸立在那里。远远望去，石座上面好似坐着一个人形骨架，而墓葬坑中的那些骸骨，仿佛都在对那个石座上的骨架进行俯首参拜。叮，你的气血值已经降低到 20% 双抗增幅加倍，并免疫毒素、流血、诅咒、暗影。元素等特殊伤害，这时江城的气血值终于也降到了 20% 原本10万加的血量顿时缩减到了2万加。没想到这个墓道尽头竟然还有一个这样的地方。站在墓道口，江城的目光不断扫视着脚下这片墓葬坑，神色略微有些惊讶。他在前世并没有来过这里，也没有在论坛上听人说起过这个地方，对于这里的情况可以说一无所知。但是，这并不能妨碍他在这里继续寻找亡灵神瓮。算了。先下去看看再说。江城没有多想，果断跳入墓葬坑，随后直接朝中间那个石座走了过去。那个石座能够一直屹立在累累白骨的墓葬坑中，肯定藏着什么秘密。而且坐在石座上面的那具骸骨，身份肯定也不一般，说不定能够触发隐藏任务。咕噜噜！就在这时，一个低沉的声音突然从江城脚下传了上来，仿佛在这片墓葬坑下面，有一头恐怖的庞然大物正在渐渐苏醒。江城小心翼翼地用骷髅法杖将自己脚下那些尸骸拨开，可尸骸下面就是一块普通的泥地，没有任何诡异的地方。奇怪，难道是我听错了？江城晃了晃脑袋，随即收回目光，继续朝石座走去。在来到石座面前的瞬间
，一个信息框顿时跃然而出，出现在了他眼前。被遗忘的精灵游侠，希尔瓦纳斯尸骸，特殊物品。没想到希尔瓦纳斯的尸骸竟然在这里。看到这具骸骨的身份信息，饶是以江城的定性也忍不住错愕了一下。据他所知，希尔瓦纳斯是圣域地下城主线剧情中一位非常富有传奇色彩的 NPC。对方曾经是精灵之都的游侠将军，在精灵城拥有极高的统治地位。当年黑暗势力入侵地下城的时候，作为人类的盟友，希尔瓦纳斯也带领着他的游侠部队参与了那场圣战。但很不幸，他在那场圣战中罹难陨落了，连尸体都没有找到。后来，黑暗势力中的某位首脑看中了希尔瓦纳斯过人的战斗天赋，于是便将他的灵魂从地狱中抽了出来，并将其培养成了一个堕落的血之精灵。然而，那位黑暗势力的首脑。做梦都没有想到，这位高傲的精灵游侠没过多久就挣脱了他的控制，并凭借着过人的战斗力，从地狱深渊一路杀回了地下城。只是在回归精灵之都后，圣洁高贵的精灵们因为无法接受通过黑暗力量复活的希尔瓦纳斯，竟直接将他驱逐出了精灵一族。希尔瓦纳斯因此被流放，成为了一个真正的游侠。心灰意冷的精灵游侠，无奈之下，只能选择离开精灵们生活的地下两层世界，开始在其他世界游历。不过，希尔瓦纳斯并没有就此放弃身为精灵的天职，在地下城世界游历的那段岁月里，他一边铲除黑暗势力的恶魔余孽，一边积蓄力量招募同伴，不断的壮大着自己的势力。江城记得很清楚，在游戏后期，当被黑化的天启四骑士带着恶魔大军卷土重来，杀向地下城的时候，那位曾经被精灵之都放逐的游侠将军，也带着他这些年所招募的勇士，再次回归了战场。只不过再次回归战场的希尔瓦纳斯。已经不再是当年的精灵游侠了，而是成为了一支勇士军队的领袖，一位从地狱中归来的血之精灵女王。而他所率领的勇士军队也有一个别具一格的名字，叫被遗忘者。这是一支被世人所遗忘的军队，他们不为精灵而战，也不为人类而战，只为自己而战，为他们的女王而战。当年，有很多玩家在接触到希尔瓦纳斯的剧情线时，也都被这位倔强而又充满神奇色彩的堕落精灵女王折服了，甚至还有玩家。不惜放弃了自己原有的势力，宣誓加入到了希尔瓦纳斯名下的遗忘者军团。当然，这些都是后话。希尔瓦纳斯的剧情线要在天灾军团卷土重来的时候才会开启。现在谈这些，还为之过早了一些。不过，这具尸骸可是一个好东西。听说希尔瓦内斯女王一直在寻找自己的尸骸。如果我把这具尸骸拿到她面前，不知道她会拿什么东西跟我做交易。江城打量了一下希尔瓦纳斯的尸骸，随即直接将其收入囊中。与此同时，石座之上。一个银光闪烁的精致盒子也赫然出现在了他的眼前。亡灵神瓮，剧情物品。介绍：储存着大量灵魂的黑匣子，千万不要打开它，否则你会被无数灵魂吞噬，生不如死。果然在这里吗？江城目光微微一凝，就准备伸手去拿亡灵神瓮。可就在这个时候，一枚燃烧着火焰的剑矢却突然贯穿虚空，直接朝着他的面门射了过来。提示：你受到了鹰爪国玩家艾琳的攻击，请小心。第四十五章无限射程，一剑式神，圣光城，一座巍峨庄严的建筑天台上，一位手持墨色长弓的女玩家突然皱起了眉头，她手中长弓的弓弦此刻还在微微震颤，显然是才刚刚将一枚剑矢射出。艾琳，怎么样？你的落日神剑射中那个长歌了吗？这时，一个淡然的声音突兀响起，女弓手缓缓转身，只见一个面容俊秀、眉宇间却带着些许邪魅之色的男战士朝她缓缓走了过来。而在这个男战士身后，还跟着十几个神色肃穆的玩家，其中刚刚在江城那里吃了亏的自由女神也赫然在列。这些玩家个个金发碧眼，人高马大，如果江城在这里，肯定能一眼就认出这些家伙，因为他们都是鹰爪国天使工会的高层玩家。这些人的天赋实力或许不是最强的，但他们在天使工会中的地位却比自由女神还要高出一截。尤其是刚刚那个开口说话的男战士，他的 ID 名为白灯。正是天使工会的会长，在天使工会中，他有着绝对的话语权，无人敢惹。射中了，但是又好像没有射中。那名叫艾琳的女射手有些犹豫地回答道：“你这话是什么意思？什么叫射中了，又好像没射中？”白灯蹙着眉头问道：“你的 S S S 级天赋无限射程，不是只需要锁定目标就能必中的吗？”对于眼前这个叫艾琳的女射手，白灯对她可是寄予了非常大的厚望，因为这个女射手的天赋真的太变态了。只要知道玩家的人物名字，然后凭借感知锁定对手，就能直接射出箭矢进行攻击。不管对方身处何地，哪怕是天涯海角、宇宙尽头，都能一击必中，无视距离。之前
。白登从自由女神口中得知，那个叫长歌的夏国玩家似乎对他们鹰爪国的玩家非常敌视，于是他便组织了这次的远程暗杀行动。只是他怎么也没想到，他们天使工会一向无往不利的神射手艾琳，此刻竟然会说出这种不确定的答案。要知道，对方刚才使用的可是二星技能落日神剑，那是一种可以附加火焰伤害的元素剑矢。一旦射出，不仅可以瞬间提升剑矢的物理伤害，而且还能对目标造成可持续燃烧的元素伤害。按理说，就算那个夏国玩家目前等级已经远超他们，达到了22级，也绝对扛不住这种可怕的元素剑矢才对。艾琳此刻没有说话，因为他自己也觉得很诧异，自己刚刚那一剑明明射中了那个叫长歌的家伙，可为什么反而给了他一种没有射中的感觉呢？会长，那个长歌的实力非常可怕。我觉得他应该也觉醒了一种极为稀有的 S S S 级天赋，否则他不可能将查理一击秒杀的。我们绝对不能轻视他。这时，已经在江城手中吃过一次亏的自由女神突然提醒了白登了一句。众人闻言，均是一阵沉默。他们当中大部分都是觉醒了 S 级以上天赋的玩家，对于 S S S 级天赋的可怕程度，没有人比他们更加清楚。如果说那个夏国玩家长歌也觉醒出了一种威力恐怖的 S S S 天赋，那确实是一个棘手的问题。艾琳。你先嗑药恢复蓝量，待会再射他几剑试试。”白登继续对女射手艾琳吩咐道。“是。”艾琳恭敬地点了点头，随后果断拿出一瓶恢复药剂，一饮而尽。他的 S S S 级天赋无限射程虽然没有冷却限制，但是每射出一剑，目标距离越远，需要消耗的蓝量就越多。刚才射出去的那一剑已经将他的蓝量消耗一空，如果想要再射出一剑的话，就只能先将蓝量恢复才行。当然。这种天赋缺陷等以后人物等级成长起来或者装备提升起来后就会自动弥补掉。现在主要是艾琳的等级还太低，蓝量少，伤害也不高，所以并没有发挥出这个天赋的全部威力。等以后人物等级和装备都起来了，亿万里之外，一剑是神都能做到。在魔法药剂的补充下，艾琳很快就将之前消耗一空的蓝量恢复了过来。随后，他再次弯弓搭箭，将手中的箭矢射了出去。砰！剑矢脱离弓弦的瞬间，只见一层赤红色的火焰猛地燃起，直接将整支剑矢包裹在了其中。不过下一秒，燃烧着火焰的剑矢便又遁入虚空，消失不见了。与此同时，乌鸦山脉的地底深处，墓葬坑的某个空间，一只燃烧着熊熊烈焰的剑矢突然从虚空中飞掠而出，直逼江城脑门。叮，一声脆响，江城的脑门被那只火焰剑直接射中，然后。他的头上就出现了一个极为显眼的伤害数值 ，Miss， 虚空剑神艾琳吗？就这点伤害还敢学人玩偷袭，真是不自量力。江城嘴角微微上扬，露出一抹淡淡的笑意。他的双抗属性本来就远超其他玩家，现在气血值又被降到了 20% 配合亡灵之躯的被动强化效果，就算是物理伤害上了 1,000 点的弓箭手，也不见得能破掉他的防御。就艾琳现在那种伤害，怎么可能打掉他的血量？算了。还是先回去交任务吧。江城抬头看了一眼剑矢射来的方向，随后便快速离开了这里。十几分钟后，江城再次回到了圣光城。相比于之前空旷的城市，此刻的圣光城中已经有了一些玩家，只是这些玩家基本上都是那些大型工会的人，散人玩家几乎没有。我去，这里就是圣光城吗？好吉尔壮观啊，简直跟电影里的中世纪城市一模一样。厅门口那个守卫说，这座城市可以同时容纳数亿玩家。如果你想从城东到城西的话，没有几天时间，根本跑不到。我去，那我们要去城市中心的圣光教堂该怎么办？难道要走那么远的路？笨蛋，城门口不是有传送阵的？你想要去城市的哪个区域，直接用传送阵就能过去。传送阵，这也太屌了吧！几个玩家站在圣光城门外感慨了一番，随后便直接走入传送阵消失了。江城迈步上前，他也准备从那个传送阵去圣光教堂交接任务。可就在这个时候。城门内却是突然传来了一阵喧闹声。第四十六章，前世的炸天帮，快给老子抓住那个混蛋，千万别让他跑了！敢偷我天照工会的东西，我看你小子一定是不想活了！按住他，给老子往死里打，打死了也没事，一点杀戮值，老子还顶得住！这个喧闹声是从城内的某条街巷中传过来的，听情况应该是有个玩家偷了别人的东西，现在正在被人追击，而且好像已经被抓住了。江城本不想管这种闲事，但一听到那个喊话之人自称是天照工会的，他立刻就把刚准备卖到传送阵的脚收了回来，然后二话不说，直接大步流星的朝声音传过来的方向走了过去。卧槽，这里到底发生了什么事情？
，为什么有个人会被按在地上暴打？好像是个夏国阵营的散人玩家在偷天照公会一个团长的东西，结果被当场抓住了。现在天照公会的人正在惩罚他呢，不是吧？这游戏竟然还能偷东西？据说是那个夏国玩家的天赋能力可以窃取其他玩家身上的装备，买嘎连偷东西的天赋都有。这个游戏的天赋还真是五花八门啊！当江城赶到那条街巷的时候，发现这里竟然已经围满了玩家，差不多有一百多人。大家都在对着前方指指点点，嘴里还时不时的聊上两句。江城挤过人群，来到前排，只见一个鼻青脸肿的玩家，此刻正在被几十个壮汉拳打脚踢，脸都快被打成猪头了。那些打人的壮汉都是天照公会的玩家，其中一人江城还认识，正是在泽法镇被他秒杀过一次的龟田三次郎。这家伙怎么这么快就来圣光城了？难道他在途中遇到了可以加快自己形成的 NPC， 或者找到了荒废的传送阵？江城仔细观察了一下。他发现天照公会的那些人此刻竟然都把武器收了起来，故意在赤手空拳的群殴那个夏国玩家。这样一来，那个夏国玩家的血量虽然掉得很慢，但由于圣域地下城的武感体验高达 100% 的关系，他所承受的痛苦可比被人一刀秒杀惨多了。好家伙，竟然还真的是徐帮主！当江城把目光挪到那个被群殴的夏国玩家身上的时候，他的神色顿时变得古怪了起来。那个夏国玩家的 ID 名叫徐雀。前世是夏国第三公会炸天帮的会长，江城对这个家伙的印象很深刻，因为他是夏国唯一一个白手起家，以一人之力把自己公会做大做强的散人玩家。至于怎么个白手起家法，那就跟他的天赋能力有关了。如果江城没记错的话，这个徐雀身上的天赋应该是一个叫“妙手空空”的双 S 级辅助天赋，其效果是能够直接窃取野怪和 BOSS 身上的物品，甚至连玩家身上的装备都有几率窃取成功。当年。这家伙就是从一个世界 BOSS 身上偷到了一件神器，然后凭借那件神器一路起飞，最后还组织了一群艺高人胆大的散人玩家，建立起了一个独属于散人玩家的散人工会。而那个散人工会就是后来骚名满天飞的炸天帮。之前听到有人说那个挨揍的夏国玩家天赋是偷东西的时候，江城就已经在怀疑对方是不是徐帮主了。没想到竟然还真的是他！你们今天就算打死我，把我淹了，我也不会把东西还给你们的。而且以后我见你们天照公会的人一次，我就偷一次，一直偷到你们公会破产倒闭为止。徐帮主不愧是当年号称全世界脸皮最厚的玩家，哪怕此刻被一群大汉群殴，风骚气度依旧不减丝毫，甚至还反向威胁了龟田三次郎一把，完全不按套路出牌。八个可恶的夏国玩家，给我往死里打！花太郎，你立刻派人去复活点给我守着，等这小子一复活就继续打，一直打到他身上的东西掉出来为止。不对。一直打到他下线为止。龟田三次郎此刻显然被徐雀气红了眼，连杀人会增加杀戮值都不管了，直接喊了自己的狗腿子井上花太郎去复活点首尸。不过也难怪他会如此愤怒，因为之前上报天赋情报的事情，他刚刚收到了他们会长的嘉奖，并因此拿到了一件青铜武器。结果那件青铜武器拿在手里还没捂热乎，就被徐雀给偷走了。这让他如何能不抓狂？提示：你的硬木盾普通。已经被夏国玩家徐雀偷走，请小心。就在这时，龟田三次郎耳边又突然响起了一个提示音，而跟这个提示音一起传来的，还有徐雀那张狂无比的笑声。哈哈哈，真不愧是天照公会的团长，身上装备就是多，一偷一个准。我爱死你了，龟田三次郎。八嘎，你们还在等什么？给我立刻干掉他！对对对，快干掉我，不然我每隔十分钟就偷你一次。你要是还敢站在我面前，我能把你的底裤都偷了。听到徐雀这话，周围那些观战的玩家全都忍不住后退了几步，生怕自己身上的东西也会被对方偷走一样。而此刻，在天照公会几十个壮汉的殴打下，徐雀的气血值也快速降到了 10% 眼看着就要被天照公会的那些人当场打死，突然，轰！一条银白色的电蛇顿时从天而降，直接劈在了徐雀身旁的一个天照公会玩家身上。6 9 2 3 HP， 暴击！随着一个触目惊心的伤害数值跃入众人眼球，只见那个被雷劈中的家伙瞬间变成了一堆焦炭，死的不能再死了。突如其来的变故把天照公会的其他玩家都吓坏了，他们连滚带爬的逃离了徐雀身边，脸上全都充满了惊惧之色。这什么情况？一脸懵逼的徐雀还没搞清楚是怎么回事。不过看到那些之前还在暴揍自己的家伙突然跑掉，而且还一脸惊恐的样子，他顿时觉得自己装逼的机会来了。于是连忙起身，摆出一副高深莫测的架势，牛逼哄哄的说道：“你们看到了没有
，我身上的天赋除了能够偷取你们的装备之外，连天上的天雷都能给你偷下来，怎么样？你们还想试试吗？徐雀的这个装逼理由虽然漏洞百出，但奈何刚才那道天雷来的太过突然，加上威力也是大的可怕，一时间竟然还真有人信了他的鬼话。雾草这个夏国玩家的天赋，连天上的雷电都能偷来攻击别人，这也太厉害了吧？难道他的天赋是传说中的 S S S 级天赋？可他既然这么厉害，为什么一开始不反击呢？或许是窃取天雷需要触发某种条件吧，比如当自身气血值降到一定程度的时候才能使用。嗯，不是没有这个可能。众人议论纷纷，不少玩家都被徐雀的一手窃取天雷惊呆了，有些脑洞大的玩家甚至还直接化身成了徐雀的神助攻，自行脑补了他强行装逼的理由漏洞。不过，徐雀这个强行装逼的理由，能够骗得了周围那些毫不知情的瓜皮玩家。可却骗不了龟田三次郎和那个被雷电劈死的倒霉蛋，前者是因为自己上次也被这个雷电术劈死过一次，感触颇深；而后者则是因为被那道雷电劈死的时候，提示音直接说出了他是被谁杀掉的。第四十七章，你现在没有资格跟我谈条件。扣你鸡娃，队长，刚刚杀我的那个人是长哥，他来了，大家小心点。龟田三次郎果然又是那个混蛋吗？全体注意，立刻跟我撤离此地。花太郎，你也赶紧带人回来。我们先不要去招惹他，等老大来了再去找他算账。通过队伍聊天频道，刚刚被天雷劈回复活点的那个玩家，连忙把自己是被江城攻击的消息告诉了龟田三次郎。而龟田三次郎也是识趣，他知道自己这些人现在绝不是江城的对手，于是便连忙带着一众手下匆匆离开了这里。咦，天照公会的人怎么突然走了？难道是怕了那个叫徐雀的夏国玩家？八成是这样，毕竟一个能够窃取天雷攻击的家伙。可不是一般人能够招惹得起的。夏国最近还真是人才辈出啊！之前出了一个长歌，现在又出了一个徐雀，真不愧是曾经的泱泱大国。夏国本来就不弱，只是最近几年在网游界没什么厉害的人物罢了。见到天照公会的人转身就逃，不少玩家还以为他们是怕了徐雀，于是对徐雀能够窃取天雷的事情更加确信不疑了。怎么回事？难道我的气血值掉到 10% 后，真的能够引动天雷攻击别人？如果真是这样的话。那我岂不是无敌了吗？徐雀此刻却是一脸懵逼，因为他刚刚就是想在人前强行装个逼，好让自己能有个台阶下，所以才说自己能够窃取天雷的。其实他压根就不知道那道天雷为什么会突然落下来。不过这样也好，古人说有逼不装，天诛地灭。既然这些傻逼都认为我能窃取天雷，那就让他们继续这样认为好了。徐雀转了转眼珠子，随后立刻对周围那些玩家喊道：“大家放心，我徐雀纵然有神级天赋。”但我只干那个狗日的天照公会，绝对不会对其他人动手的。此话一出，众人皆是一愣。徐兄弟好气魄啊！竟然连天照公会的人都硬刚，在下佩服。是啊，现在像许兄弟这样的人才，这世上已经不多了。许兄弟，我们铁塔联盟虽然不是你们夏国阵营的公会，但如果你想加入我们的话，我们非常欢迎你。抱歉，我徐某人从来不会寄人篱下，你的好意我心领了。作为回报，以后见到你们铁塔联盟的人，我尽量少偷点。不少玩家纷纷过来跟徐雀打起了招呼，其中有些工会的负责人在见到徐雀是散人后，更是直接对他抛出了橄榄枝。不过，对于这些工会的好意邀请，徐雀通通选择了拒绝。笑话！他徐帮主以后可是要成为会长的男人，怎么可能会去寄人篱下，沦落为别人家的狗腿子呢？另一边，就在徐雀被一群不知情的瓜皮玩家簇拥成神的时候，龟田三次郎则是已经带着自己那些手下，一路跑到了近千米开外的居民楼附近。那个长哥没追来吧？龟田三次郎回头望了一眼自己身后空无一人的街道，心中不由松了一口气。然而话音刚落，一个黑色的漩涡便突然出现在了他的面前。几秒后，漩涡消散，江城的身影也蓦然出现在了众人眼前。长哥，这次我们可没招惹你，你为什么还要跟我们过不去？虽然心中无比畏惧，但龟田三次郎还是咬牙切齿的怒视着江城，开口问了一句：“你们现在都是灰名，不杀白不杀，你说？”我为什么要放过这次机会呢？江城嘴角露出一抹邪魅的笑容，赤裸裸的目光扫过全场，仿佛正在欣赏自己即将捕杀的猎物。听到江城这番话，龟田三次郎这才想起来，自己刚才在带人暴揍那个徐雀的时候，因为主动攻击其他玩家的关系，他们现在所有人的 ID 名都已经变成了灰色。灰名玩家类似于罪犯，被人杀掉是不会累积杀戮值的，难怪这个家伙会如此肆无忌惮地追上来。行了，我也不跟你们废话了，记住，以后见到我绕着走。说完，江城便将手中的骷髅法杖指向了龟田三次郎身边的井上花太郎。呀，雅美蝶！看到江城将骷髅法杖指向自己，井上花太郎脚下一软
顿时瘫坐在了地上。他虽然是专属治疗的神圣牧师，但对方一个雷电就能打出几千点的伤害，就算他再怎么治疗，也治疗不过来啊！站起来，花太郎俊，身为男人，就算是死，也要堂堂正正的死，绝对不能在敌人面前跪地求饶。龟田三次郎一把拉起瘫坐在地上的井上花太郎，随后大义凛然的对江城说道：“长歌俊，你让我的属下们走。”别人留下来跟你来一场一对一的对决，怎么样？江城笑了，你觉得自己现在有资格跟我谈条件吗？轰！话音落下的瞬间，只见一道白雷顿时从天而降，直接将井上花太郎送回了复活点。长歌，你欺人太甚了！兄弟们，跟我一起上！大家现在都已经觉醒了天赋，也有了技能，说不定可以干掉他。世人都有三分火气，见到江城不肯放过自己一行人，龟田三次郎也是怒了。他连忙发动了战士的专属技能——冲锋，身体瞬间化作一道残影，逼近江城。然而，就在他准备拔刀砍向江城的时候，他才发现自己的武器之前已经被那个叫徐雀的家伙偷走了。于是，滑稽的一幕出现了：龟田三次郎在发动冲锋来到江城面前后，拔刀动作比划了半天，结果硬是没有拔出刀来。你是来起舞的吗？看着一直在自己面前做拔刀动作的龟田三次郎，江城先是愣了一下。随后直接一法丈秃脸砸了过去，盾牌格挡。龟田三次郎想用自己刚才花大价钱买来的硬木盾去挡江城的攻击，可他却忘了那面硬木盾之前也已经被徐雀偷走了。于是他又摸了一个空气。那你，那个该死的夏国混蛋，别人绝对饶不了他。七五五 HP， 暴击。龟田三次郎发出一声不甘的咆哮，随后就被江城用骷髅法杖当场砸死了，而且还是被一击秒杀。上次在杀掉萨鲁法尔的时候，由于萨鲁法尔是主物理攻击的世界级 BOSS， 江城直接从他身上吞噬到了276点永久物理伤害，再加上之前累积吞噬到的误伤属性和骷髅法杖本身的基础误伤，他目前的物理伤害早就已经破了500点。而龟田三次郎虽然是个防战，但毕竟等级才十级，生命值最多也就400点上下。没有了盾牌后，他又能拿什么去抵挡江城那破了500点的物理伤害呢？更何况还是个物理暴击团。团长又被秒杀了？咦，我为什么要说又？这个长歌简直不是人！团长为了不再被他秒杀，故意转职成为了生命力强悍的防战，结果还是被一下干掉了吗？看到龟田三次郎又被江城一击秒杀，剩下来的那些天照工会玩家全都慌了。他们本以为自己在觉醒出天赋技能后就能拉近自己跟江城之间的距离，结果没想到这个距离非但没有被拉近，反而还越来越远了。第四十八章，灵魂禁锢。无法复活的杀戮者，你们的团长已经没了，那么接下来就该轮到你们了。把龟田三次郎砸死在跟前后，江城又把目光锁定在了天照工会的其他玩家身上，他的嘴角依旧挂着人畜无害的笑意，看上去就像是一个充满阳光气息的邻家大哥哥。但在场的玩家都明白，这位夏国大神脸上的笑容越是灿烂，下手往往就越狠。该死，这家伙是法师，我们跑肯定是跑不掉了，跟他拼了吧？对，跟他拼了，大不了回复火点。等一下。我们的名字颜色恢复了。众人想要奋起反抗的时候，可就在这时，有人突然发现，他们的 ID 名竟然又恢复了白色。白名 ID 属于无任何罪行的正常玩家，如果有人主动攻击白名玩家的话，那个人的 ID 名就会变成灰色，就跟之前这些天照工会的玩家群殴那个徐雀的时候一样。灰名玩家只要在一段时间内不再犯事，他们 ID 的颜色很快就会恢复过来。但如果继续犯事的话，一旦杀戮值累积到时，那他们的 ID 颜色就会直接变成红色。红名玩家属于重度通缉犯，他们的 ID 颜色不但不会随着时间流逝而恢复白色，而且还会被光明阵营的执法军队通缉。同时，其他玩家也可以去当地的教堂领取悬赏令，然后对那个红名玩家进行悬赏追杀。悬赏追杀成功后，可以获得不错的声望奖励、经验奖励和金钱奖励。而红名玩家想要变成白名玩家，只有两种办法。一种是接受光明阵营的惩罚，也就是被杀掉一次。不过，一般的红名玩家绝对不会选择这一条路，因为成为红名玩家后，他们身上就会出现一种永久性的负面 buff， 掉装率正 100% 要是死亡一次的话，可能连身上的内裤都能给你爆出来。除此之外，红名玩家在死亡后，灵魂还会被禁锢到圣光监狱进行服刑，无法直接复活。服刑期间，每24小时会扣除玩家一点杀戮值，下线时间不累积。直到将身上的杀戮值消除到十点以下，他们的灵魂才能得到释放，然后再重新回到复活点。还有一种方法就是拿圣域地下城的世界声望点去消除罪行，功过相抵，这样也能恢复 ID 的颜色。
，但世界声望点又岂是那么容易获得的呢？此刻，天照公会的玩家们都高兴坏了。灰冥玩家不受杀戮机制的保护，但白冥玩家有。他们现在都已经恢复成了白冥 ID， 那个夏国大神应该不会再主动出手攻击自己了吧？哈哈，夏国的长歌，现在我们都是白冥 ID 了，你有本事再动手啊！笨笨蛋，你激他做什么？这家伙可是个疯子，万一他真把我们杀了怎么办？怕什么？我们这边有几十个人，他要是把我们全杀了，他自己也会变成红明 ID， 到时候光明阵营的执法队出动，他在地下城世界将会再无立身之地。对哦，我之前怎么就没有想到这个呢？据说红明玩家一死，身上的装备还会爆出来呢。尤其我们会长马上就要来圣光城了，他身上觉醒的可是双 S 级天赋，要是这个长歌敢变成红明 ID， 到时候别说光明阵营的执法队了，我们天照公会就能把他干掉。ID 名的颜色恢复之后，天照公会的玩家们又立刻变得嚣张了起来。其中有几个不怕死的玩家，更是直接对江城使用了激将法，试图激起江城的怒火。他们很自信，眼前这个夏国玩家肯定不会动手，因为只要对方一动手，他的名字就会立刻变成灰色。这样一来，他们天照公会就可以光明正大的对他发动攻击了。而如果对方还手的话，那他的杀戮值就会增加。甚至还很有可能会因此变成最大恶极的红明 ID， 被执法队通缉，到时候更是死路一条。要知道，在圣域地下城，一旦有玩家在游戏前期成为红明 ID， 那基本上就报废了，死一次是肯定的，搞不好灵魂还会被囚禁一段时间。现在圣域地下城才刚刚开服不久，第一阶梯的玩家们不是在冲击的路上，就是在努力提升实力的路上。如果途中一旦有人被关灵魂禁闭，那他在游戏前期获得的那些优势，基本上就没了，搞不好还会直接掉出第一阶梯的玩家序列。真是一群智障！本来像你们这种蝼蚁级别的垃圾，我是不屑杀的。但既然你们自己要找死，那就不要怪我了。江城面无表情的看着眼前这群天照公会的玩家，语气冰冷的说道：“你少在这里吹牛，有本事就动。”轰！ 6 8 9 4 HP， 暴击！一个天照公会的玩家还以为江城是在虚张声势。于是便不知死活地站了出来，谁料话还没说完，就被一道从天而降的天雷劈死了。提示：你主动击杀了樱花国玩家印木华道，杀戮值加一，当前杀戮值两点，请注意，杀戮值累积到时，您将会被光明阵营的执法队通缉。一个冰冷的提示音在江城耳边蓦然响起，不过江城并没有在意这些，他抬手间又放了一个流星火雨，把另外七个围靠在一起的天照公会玩家全都烧成了灰烬。提示。你主动击杀了樱花国玩家黑骑护一，杀戮值加一，当前杀戮值三点。提示：你主动击杀了樱花国玩家纳木阳子，杀戮值加一，当前杀戮值四点。提示：你主动击杀了。短短一瞬间，江城便连杀了八个天照公会的玩家，而他的杀戮值也因此飙升到了九点。那你，这个夏国玩家，他疯了吗？竟然敢真的动手！我之前早就说过，他就是一个疯子，你们还不信？可恶，他已经杀了八个人了，只要再杀两个，他自己也会必死无疑。见到江城真敢动手，而且还一下子杀了他们八人，天照公会的玩家们全都吓傻了。直到此刻，他们才意识到自己到底招惹到了一个怎样的疯子。不过很快，他们又冷静了下来，因为江城现在的杀戮值已经达到了临界值，如果再继续杀人的话，必定会被光明阵营的执法队通缉，到时候对方自己也会必死无疑。现在就看对方敢。不敢继续杀下去了。江城目光冷漠地看了那些人一眼。此刻，天照公会的玩家还剩下28人，因为泽法镇的天照公会是率先发现天赋职业师的关系，所以他们的升级速度也要比其他新手村绝大部分玩家快了不少。因此，这些率先赶到圣光城的家伙，不但是龟田三次郎手下的精锐，还是整个天照公会的精锐。如果他们全都死在这里，那天照公会在游戏前期基本上就要跟一流公会的地位失之交臂了。想到这里，江城便决定不再留守，直接以雷霆手段将他们全都送回了复活点。天照公会前世对夏国所做的一切，只能用血来偿还。对江城来说，现在对天照公会的打压才刚刚开始，以后他还会以更狠辣的手段去针对这个公会，直到他们公会解体或者毁灭。第49章，那可是一只大肥羊。解决完天照公会的那些人后，江城便直接通过就近的传送阵去了圣光教堂。目前从新手村来圣光城的玩家还不是很多，整座城市除了城门区域和交接主线任务的圣光教堂稍微热闹了一点外，外
，其他地方基本就几个原住民 NPC 在闲逛，尤其是城郊附近的那些居民楼附近，有时候甚至连 NPC 都很少出没，终日不见人影。这也就导致了江城刚才跟天照公会那些人战斗的时候，虽然闹出的动静不小，但却没有一个旁观者。不过没过多久，一些闻声赶来的玩家便陆陆续续的来到了这里。刚刚声音就是从那个地方传过来的，快去看看。卧槽！地上怎么有这么多尸体？都是天照公会的人，他们到底得罪了谁啊？为什么这么多人都被杀了？不知道会不会是刚才那个叫徐雀的夏国玩家干的？听说他能窃取天雷攻击敌人，厉害得很。不是没有这个可能，毕竟这些天照公会的人跟那个徐雀才刚刚有过冲突。咦，这些人好多都是被雷电劈死的。那个徐雀刚好会窃取天雷，看来这件事可以实锤了。没想到那个徐雀比我们想象中的还要厉害。竟然能神不知鬼不觉的把这么多人干掉！看着眼前这些横死在街头的天照公会成员，不少玩家都认为这些人肯定是因为之前得罪了徐雀，所以被对方用窃取过来的天雷给直接轰死了。一时间，新晋夏国大佬徐雀又莫名其妙的成为了众人争相谈论的对象。与此同时，在圣光教堂，由于玩家们来到圣光城后，都会第一时间去找欧雷里斯交接主线任务的关系。这个庄严神圣的地方。此刻已经成为了所有玩家签到打卡的网红圣地。只见教堂内人来人往，络绎不绝，比江城之前来的时候不知道热闹了多少倍。但也正因为如此，欧雷里斯所在的主教堂也是一下子变得拥挤了许多。刚才江城来这里的时候，可以随便乱进，无需排队。可现在，排在主教堂外面的玩家队伍都已经快要占到几百名开外了。人多了就会乱。好在圣光教堂内一直都有骑士队伍在巡逻，这才没有头铁的玩家。敢在这里玩插队游戏，不过能够在开服第二天就来到主城市的玩家，基本上都是有两把刷子的。这些人要么是背后有势力撑腰的工会玩家，要么就是运气好，觉醒到了不错天赋的资深高玩。总而言之，这些人都不是什么善茬。轰隆隆！就在这时，随着天空一阵颤抖，只见一朵巨大的黑云漩涡顿时出现在了圣光教堂上空，黑色的云层漩涡如同龙卷风一般。直接将圣光教堂的主教堂和天上的黑云层连接在了一起，恐怖的气浪瞬间席卷了整座圣光城，一时间，整座城市都仿佛被黑云笼罩在了其中，形同末日。看到这一幕，那些正在圣光教堂交接主线任务的玩家们全都傻了眼，什么情况？天上刚才不是还晴空万里的吗？怎么一下子就变得乌云盖顶了？而且还出现了一个这么大的漩涡，天降异象，看来必有至宝出世。卧槽！兄弟，你这是玄幻小说看多了吧？连一宝出世都来了，你咋不说是护书宝呢？太壮观了！这电脑特效，我他妈直接给满分。这种现象，我记得上次在泽法镇做现实任务的时候也看到过，好像是个远距离传送阵吧，有点像，但并不完全相同。众人议论纷纷，对于这突然出现的天地异象，所有人都感到非常好奇。不久，一张巨大的人脸顿时出现在了黑云层中，人脸散发着缕缕白光。跟四周围的黑云形成了一个鲜明的对比，就好像一道冲破黑暗的光，瞬间照亮了人世间。随后，一个充满威严的声音，如同洪中大吕一般缓缓响起：“圣光审判，教皇大人，感知到有杀戮者诞生于圣光城，请圣光城执法队立刻将其进行逮捕。杀戮者姓名：长歌。”声音戛然而止。与此同时，圣光城的上空也再次回归了平静，黑云消散，狂风退避。一切都好像从来没有发生过一样，仿佛刚才的那场黑云漩涡就是一个幻觉。卧槽，没想到成为杀戮者，竟然还有这么吊炸天的审判通告，这游戏制作成本也太高了吧！话说长歌不是夏国的那个大神玩家吗？他怎么突然成杀戮者了？想要成为杀戮者还不简单，只要把杀戮值累积增加到十点就可以了。那岂不是要连杀十个人？惹不起，惹不起！看来夏国的那位大神戾气很重啊，这才开服第二天。就成为人人喊打的杀戮者了。七杀戮者可是要被通缉的。我看那长歌的好日子也到头了。我本来还以为我夏国要出顶尖大神了呢，结果没想到这么快就夭折了。确实挺可惜的。如果你们夏国阵营的那个长歌不成为杀戮者的话，他很有可能会成为世界的大神级玩家。按现在说这么多又有什么用呢？都已经夭折了，要怪也只能怪他自己太浪。身为一个散人，竟然一点都不知道收敛。问。就在众人纷纷替江城感到可惜的时候，教堂大门附近的某座传送阵中，顿时爆发出了一阵刺目的红光。紧接着，头上顶着红名 ID 的江城赫然出现在了那个传送阵上面。
，雾草是长歌，他竟然来圣光教堂了！我的个乖乖，圣光教堂可是执法队的大本营啊！这长歌主动来这里干什么？听说夏国的长歌大神喜欢硬刚，他该不会是想以一人之力硬汉圣光教堂的执法队吧？不会吧？想跟执法队的人硬刚，除非他疯了。如果有玩家成为杀戮者，教堂里就可以领取通缉任务，任务奖励非常可观。我们要不要试一下？通缉奖励倒是其次，这家伙上次在世界公告里拿了不少好东西，这次要是能把他杀掉，说不定能把那些东西全都爆出来。据说红云玩家会大爆，倒也不是没有这种可能。众人目不转睛地看着从传送阵上走下来的江城，每个人眼中流露出来的目光都不一样，有人震惊，有人疑惑，当然，也有不少人直接对江城露出了毫不掩饰的贪婪之色，因为在他们眼中，获得了好几次世界公告奖励的江城。那就是一只大肥羊。第五十章双 S 天赋的暗影刺客，才开服第二天，这里就已经有这么多人了吗？从传送阵出来后，看到圣光教堂有这么多玩家都在交接主线任务，江城也是微微惊讶了一下。他记得前世，直到开服第五天后，各大新手村的玩家们才陆陆续续的来圣光城找欧雷里斯交接主线任务。没想到这一世，游戏进度竟然一下子快了这么多。看来我这只蝴蝶扇动翅膀的速度稍微猛烈了一些。希望去精灵之都的时候。不要因此出什么岔子才好，否则那件东西我可就拿不到了。江城苦笑着摇了摇头，随后便大摇大摆地朝主教堂走了过去。他并没有因为自己是红明杀戮者而对圣光教堂感到畏惧。执法队的实力固然可怕，但他也有解决的办法。身为杀戮者，竟然还敢来圣光教堂，你的胆子可真不小啊！夏国的长歌大神。就在江城踏过教堂大门的时候，一个獐头鼠目的玩家突然挤开人群，拦在了他身前。与此同时，周围原本还在排队去主教堂交接任务的玩家当中，也快速站出来了一批人。他们快步来到江城身边，然后二话不说，就直接将江城围在了中间。打了小的来老的，你们天照公会这是准备要演狗血剧吗？江城撇嘴一笑，眼前这个獐头鼠目的玩家是天照公会的会长 ，ID 名为高天元。虽说名为高天元，但他长得却比其他的樱花国玩家更加矮小，估摸着也就一米五左右。看上去跟地下三层的矮人一族非常相似，就是长得没有矮人一族魁梧。长歌君，如果你今天把自己从世界公告拿到的奖励全都交给我，我可以向你保证，以后你跟我天照公会的恩怨从此一笔勾销，怎么样？高天元面色阴沉的看着江城，语气中尽是威胁之色。他之前已经从龟田三次郎口中得知了江城跟他们天照公会的事情，自己公会中有很多兄弟都被眼前这个夏国大神杀过。作为天照公会的会长。他本来不能不管，但是如果对方肯把上次从世界公告那里拿到的物品奖励全都拿出来作为赔偿，交给他们天照公会，那他们之间的恩怨倒也不是不能化解。呵呵。然而听到高天元这话，江城却是忍不住笑了起来。高天元会长，我说你是不是脑子坏掉了，还一笔勾销？难道你还真以为自己有个双 S 级天赋就能对付我了？江城很清楚高天元此刻的自信来源，不就是一个双 S 级天赋吗？有什么好嘚瑟的？在他眼中，别说双 S 级天赋了，就算是三 S 级天赋也是渣渣。我知道你很强，但你最好想清楚，如果我们在这里动手的话，圣光教堂的执法队很快就会赶来。到时候，要是让他们看到你在这里，你觉得自己还有活着离开的机会吗？高天元继续语气冰冷的威胁道：“他并不是不想直接动手解决掉江城，只是这里是圣光教堂，万一他们动起手来，执法队的那些 NPC 估计很快就会赶过来，到时候。”他们天照公会就不能独占对方身上的那些东西了。要知道，红明玩家一死，他们身上的东西就会大爆，而这些爆出来的东西是没有拾取权限的，谁都能捡。此刻，在圣光教堂这边的公会可不只有他们天照，鹰爪国的天使公会和西欧的铁塔联盟也在，那些公会也都很想要这个夏国玩家身上的东西。这也是他想威胁江城主动交出那些东西的主要原因。否则，他之前在看到江城的时候，早就动手攻击了。毕竟他可是一个暗影刺客，专四暗杀偷袭。该死，竟然被高天元那个家伙快了一步。我们要不要也上去？那个长歌身上的东西可是很诱人的。周围人群中看到高天元当面截住了江城，自由女神的眉头却是不由皱成了一团。他刚才本来也想带着天使公会的人上去拦截江城的，可是由于站位关系，速度比高天元慢了一些，结果被高天元那家伙抢先了一步。先不要冲动，会长在离开之前叮嘱过我们。这个长歌身上有秘密，在没有拟定好具体的作战计划之前，最好不要对他动手
就算他现在是杀戮者也不行。自由女神身边，一个 ID 叫默克的玩家淡淡的回复了一句，说着，他又转过头去看向了另一边的女射手艾琳，继续说道：“尤其是你，艾琳，你之前攻击过那个夏国玩家，待会尽量避开他的视线，否则他很有可能会对你动手。”明白。艾琳轻轻的点了点头，没有多言。自由女神见状，忍不住咬了咬牙，她心里很不甘心。但看到诺克和艾琳都没有要出手的意思，他也只能选择了沉默。诺克跟艾琳一样，两人都觉醒了超强潜力的 S S S 天赋，尤其是诺克，这家伙身上觉醒的可是极为罕见的群体辅助天赋。天使工会的那些高层管理对他非常重视，甚至还直接给了他战团总团长的高位。现在诺克说不能动手，自由女神自然也不敢越俎代庖。天使工会的人不敢确定江城是否还有底牌，于是果断选择了暂避锋芒。没有贸然上去趟江城那趟浑水，但是其他工会的人可不会都这么想，尤其是那些野心很大、同时实力也不弱的大型工会，因为在那些工会眼中，江城现在就是一只长了刺的豪猪，而且还是特别肥的那种，只要想办法将他身上的刺拔掉，就能获得巨大的利益。高天元君，听说这个夏国玩家是个 S S S 天赋觉醒者，实力强的可怕，要不我们一起联手对付他吧？果不其然。就在高天元带人围住江城的时候，又有几十个玩家立刻提着武器从人群中走了出来。是阅读工会的会长月神，没想到他竟然也在圣光城。樱花国的三大工会今天一次性来了两个吗？能够在这个时间段来主城区的玩家，基本上都是工会中的精锐。这个长歌就算再厉害，也不可能同时硬汉两个工会的精锐成员吧？不好说，这位夏国大神可是等级榜第一的大佬，而且上次还展现出了惊人的战斗力。虽然被人怀疑是获得了 NPC 赠送的临时属性，但能够荣登等级榜榜首的玩家，想必也不会那么容易对付。有玩家很快就认出了那群人的身份，正是樱花国三大工会之一的阅读工会。而那个领队的玩家，正是阅读工会的会长月神。这下子，所有人在看向江城的时候，眼神中都不由自主地流露出了惋惜之色。阅读工会在樱花国的地位和天照工会相差无几。两个工会都是其国内顶尖的网游大会，能够跟这两个工会比肩的，恐怕也就只有樱花国最神秘的虚祖工会了。月神君，你来的正好，有你们阅读工会出手，我们拿下这个夏国大神的几率就更大了。见到月神带人过来，高天元的脸上明显露出了一丝不悦之色。不过他并没有出言拒绝月神，因为他知道现在最重要的是赶紧在其他工会出手之前，抢先一步拿下眼前这个夏国大神，免得被其他工会的人惦记。第五十一章神威之躯，无敌天赋。有希真不愧是高天元君，气量就是大。见到高天元同意跟自己分享眼前这个红名 ID 的夏国大神，月神脸上顿时浮现出了一抹笑意。随后，他又转身看向了江城，并假惺惺的笑道：“长歌君，我阅读工会虽然跟你没什么仇怨，但是你们夏国有句古话说得好，叫‘匹夫无罪，怀璧其罪’。这句话的道理，我想你应该比我更加明白吧？真是聒噪。”然而，江城并没有跟这个月神多说一句废话，他只是淡淡的看了对方一眼，随后便直接一个天雷术招呼了过去。但是下一秒，奇怪的一幕发生了，只见那道白雷在轰中月神之后，竟然没有在他身上打出任何伤害数值，只是出现了四个字：完全免疫。看来这家伙的天赋还是跟前世一样难缠，这样一来的话，杀他就要浪费一些时间了。江城眼睛微微一眯，心中略有所动。阅读工会跟天照工会一样。前世都是夏国的血仇死敌，而他作为当年夏国仅存的一位神界职业者，对阅读工会以及月神的情报，自然也是非常了解的。如果他没记错的话，这个月神觉醒的天赋同样是 S S S 级，但跟其他人的 S S S 天赋不同，这个家伙的 S S S 级天赋非常变态，被动能力堪称无敌，物理免疫、魔法免疫，甚至连可以无视物抗和法抗的真伤都能无视。当年月神就是凭借这个天赋。一度成为了全地下城最难缠的玩家。好在阅读工会中觉醒出 S S S 级天赋的玩家就只有他一个，否则他们阅读工会在前世说不定也能在世界工会榜的前十名占有一席之地。完全免疫，这是怎么回事？长歌大神的天雷术上次可是连天照工会的一个团长都能秒杀，怎么这次失灵了？难道这个月神拥有魔法免疫的技能，或者是他的天赋能够免疫魔法技能伤害？不是吧？如果真能做到魔法免疫。那他岂不是可以成为魔法师的克星了吗？看到月神免疫掉了江城的天雷术，全场顿时响起了一片倒吸凉气的声音。这一刻，所有玩家都替江城忍不住捏了一把冷汗。要知道，
，魔法师的伤害都是靠法术技能打出来的。如果遇到可以魔免的玩家，那这场战斗基本上可以宣告结束了。没用的，我的天赋名为神威之躯，可以免疫所有伤害，不光能对你的魔法伤害免疫，其他的伤害也一样可以无视。毫不夸张的讲，在这个地下城世界，我就是无敌的存在。月神冷笑着看向江城，言语间没有丝毫避讳。就仿佛是故意在透露自己的天赋能力一样，而听到他这句话，周围那些玩家又忍不住倒吸了一口凉气。不仅能够磨免，还能同时免疫其他伤害，这特么不是直接无敌了吗？天雷术，江城此刻没有说话，只是继续用天雷术攻击着月神。虽然每一下白雷轰到对方身上都是完全免疫，但他还是孜孜不倦的攻击着，没有丝毫停歇下来的意思，因为他知道月神这个无敌天赋的弱点是什么。一下，两下，三下，十秒钟后，江城已经用天雷术连续轰击了月神十次，但可惜，月神身上的完全免疫字符依旧在不停的闪烁出来。这个长歌在干什么？对方明明魔免，他为什么还要一直攻击？难道是嫌自己蓝太多？这可能就是传说中的垂死挣扎吧？你不懂，人在慌乱的时候就会手足无措，就跟女司机开车一样，遇到紧急情况就不知道该怎么办了。只能乱踩油门。卧槽，你这个比喻好特么形象！没想到等级榜第一的长歌大神竟然也会慌。周围那些玩家全都搞不明白江城的操作了。对方明明魔免，他为什么还要继续攻击？难道真的是因为慌了吗？看来只能动手了吗？另一边，看到江城一直在用天雷术攻击月神，高天元也是抓住机会，立刻发动了自己的天赋技能隐遁。高天元的身影瞬间遁入虚空，消失在了原地。等再次出现的时候，他已经凭空站在了江城身后。去死吧！只见高天元双手一抖，两把锋利无比的青铜匕首顿时朝江城身上招呼了过去。Miss， Miss， 那你看到自己打出两个 Miss， 高天元整个人都傻掉了。他的天赋技能可以瞬间遁入虚空，并在一定范围内直接出现在目标身后，同时还能在短时间内提升自身的物理攻击和 100% 的物理暴击。而暗影刺客这个职业，在攻击目标后背的时候。还能够额外增加 30% 的伤害结果。按理说，在游戏前期，只要被他近身，法师和弓箭手几乎是必死的结局。然而，他怎么也没想到，自己这次竟然打出了两个 miss， 这简直颠覆了他对刺客这个职业的认知。刺客不是突袭暗杀的猎手吗？刺客不是远程职业的噩梦吗？结果就这，是不是不敢相信？如果不敢相信的话，你可以再来两刀试试。江城没有去在意高天元这个刺客。因为他对高天元的那个双 S 级天赋也非常了解，对方的隐遁可以说是刺客最牛逼的天赋之一，无 CD 的进行瞬移隐遁攻击，而且在隐遁之后的一秒内，还可以对目标造成 100% 的物理暴击效果。按理说，这个天赋绝对是刺客职业的天花板，因为刺客的武器短刃和匕首都是属于攻速比较快的类型，再加上刺客玩家的主要属性都会注重敏捷值这一块，所以在攻击速度上，他们绝对是所有职业中最快的。一秒内攻击两次，绝对不是什么问题。而在隐遁天赋的加持下，一秒内两次攻击，也就意味着那两次攻击都会对目标造成 100% 的暴击伤害。这种伤害，别说是那些远程职业了，就算骑士和战士这两种近战职业，遇见了也得暂避锋芒。但可惜，高天元遇到了自己。上次在来圣光城的路上，由于吞噬了不少防御力强悍的黑熊，他的防御力早就已经达到了650点。而高天元虽然手握两件青铜匕首，可匕首类的武器攻速是快，伤害不高啊。高天元现在的总物理伤害估计也就堪堪破百，区区破百的误伤，就想对一个误防超过650点的人形坦克造成伤害，那完全就是在梦里想屁吃。第52章，这世上不可能存在无敌天赋，怎么会这样？我的暴击背刺不是法师克星吗？为什么现在连一点伤害都打不出来？高天元不敢相信自己的眼睛，于是。他又连忙拿起匕首对江城攻击了几下，但可惜，不管他攻击多少次，江城身上出现的伤害数值依旧都是 miss。这下高天元终于彻底裂开了。他刚才之所以敢站出来拦截江城，就是因为自己的刺客专属天赋能够克制所有远程职业，无 CD 的瞬移加上短时间内的 100% 暴击伤害，哪怕是在厉害的远程职业，见了他也只能跪下喊爸爸。然而他怎么也没想到。自己引以为傲的刺客天赋，此刻在这个夏国玩家面前，竟然跟闹着玩一样。那个夏国的长歌刚刚到底干了些什么？为什么高天元的被刺连，他的防御都破不了？是啊
，我也完全看懂了。按理说，刺客应该是法师和弓箭手的克制职业才对啊。难道这个圣域地下城跟我以前玩的那些网游完全不同？你们快看，那个高天元首上的匕首还散发着淡淡的绿光，这应该是两把青铜武器吧？没想到在青铜武器的加持下，他还是没能破掉长歌的防御。何止是青铜武器的加持，我听说那个高天元身上的双 S 级天赋，除了可以无限顺意外，还能在发动攻击的时候。瞬间提升自己的物理伤害和物理暴击，简直就是远程职业的噩梦。然而，他现在连一个法师的防御都破不了。尼玛，一个完全免疫，一个完全 miss， 现在的大神玩家都玩得这么不近人情吗？周围的那些玩家此刻已经完全被震撼到了。一个觉醒了双 S 天赋，并且拥有青铜武器加持的高伤刺客，竟然连一个法师的防御都破不了。这游戏还能不能让人玩了？我知道那个小日子过得不错的刺客，为什么破不了长歌的防御了？就在所有人感到麻木的时候，一个长相还算俊朗，但眉宇间却透着一股猥琐气息的玩家，突然大摇大摆地从人群中走了出来。是徐雀，夏国阵营的另外一位大神玩家。没想到他也来了圣光教堂，莫非他是来帮长歌的？听说这个徐雀的天赋能够窃取万物，连天上的雷电都能偷下来，不知道是不是真的？附近很快有人认出了那个玩家，正是最近在圣光城名声渐起的徐雀。太好了！这里有这么多人，刚好适合装逼。徐雀快步走到人群前排，随后一本正经的对其他人说道：“我觉得长哥他一定是因为怕死，所以把身上的属性点全加在了防御上面。”听到徐雀这话，正在用天雷术轰击月神的江城，差点就把自己手上的技能移了过去。尼玛，老子怕死，你丫的自己才怕死呢！徐雀没去管江城，一脸懵逼的表情，继续说道：“我刚才分析了一下，长哥他现在的等级是22级。”如果把升级属性点全加在防御上面的话，按照法师的防御比例，他现在的物理防御至少也有50点，这还不算升级时自动赠送的那一点全属性加成。此外，你们在看他身上的衣服，是不是跟我们的新手装不一样？我觉得这肯定是一件拥有高防御的法师长袍。这样算下来的话，他目前的物理防御至少也有100点了吧？而刺客注重的是攻速，伤害上限并没有战士高，所以这个小日子过得还算不错的高天元会长，他破不了长歌的防御。是不是也很正常呢？借着说话的功夫，徐雀又故意朝高天元那边挪了几步。这个细节一开始并没有人注意到，但就在他挪到了高天元身前一丈处的时候，他突然伸手对着高天元做了一个抓取的手势，然后高天元手上的一把匕首就出现在了他手上。哟，不错嘛，竟然一次性就把你的青铜武器拿来了，来，你的小日子过得果然可以啊！徐雀灿灿一笑，然后在高天元机遇杀人的目光中，直接将对方的匕首丢进了包裹。看到这一幕，周围其他玩家顿时瞪大了眼睛。尼玛，合着刚刚这货站出来说了一大堆有的没的，就是为了靠近高天元，然后偷他的青铜武器吗？夏国的混蛋竟然跟我玩阴的！高天元此刻整个人都快被气炸了。他这次拦截长歌的目的就是从对方身上拿点好处，结果现在好处还没搞到，自己的青铜匕首却先一步被别人偷走了，这让他如何能忍？高天元抖了抖手上另一把匕首，就要瞬移过去攻击徐雀。可就在这时，一直在承受江城天雷轰击的月神却是突然叫住了他：“高天元君，你不要冲动，先对付长歌要紧，其他人也别围着了，全都给我上！现在是我们阅读工会和天照工会在办事，谁敢出来碍事，那就是同时跟我们两个工会为敌。”月神此刻的语气已经明显有了一丝焦急之色，跟之前的从容不迫相比，简直判若两人。终于开始着急了吗？江城嘴角轻轻一勾，手里轰出雷电的速度又突然加快了几分。轰，轰！一道道天雷如同从天上垂落下来的银河一般，不间断的落在月神身上，一秒一下，将他的身体牢牢锁死在了原地。而此刻，在月神的命令下，阅读工会的那些精锐玩家也纷纷朝江城冲了过去。有战士挥动巨剑，一剑落下，虎虎生风；也有刺客迈着灵敏的步伐，如同幽灵一样快速逼近江城。除此之外，还有十几个天赋不俗的魔法师和弓箭手。直接站在远处对江城发动了攻击，一时间，各种各样的魔法弹、冰剑、火球、箭矢顿时如同狂风骤雨一般朝江城击射了过去，恐怖的能量气流瞬间笼罩了全场。这些攻击同时轰击一个目标，就算是乌鸦森林中生命力最顽强的黑熊都能直接秒杀，但此刻江城却是一点都不为所动，他依旧风淡云轻地站在原地，用天雷术轰击着月神，对那些砸向自己的箭矢、火球、冰剑。魔法弹连看都没看一眼，砰砰砰！最终江城承受了所有攻击。
冰霜火焰瞬间覆盖了他的全身，其中还夹杂着魔法弹和剑矢的猛烈射击。但可惜，他身上出现的伤害数值却始终只有一个。Miss， 怎么可能？这么多攻击竟然一点效果都没有！一直在观察战况的诺克瞬间皱起了眉头。眼前那个夏国玩家给他带来的震撼实在太大了。他现在很庆幸自己刚才没有去主动拦截对方，否则现在陷入险境的很有可能就是他们天使工会了。这个长歌确实强的变态，不过那个月神也不好惹。长歌从刚才开始就一直在用雷电术攻击他，可他却一直没事。难道他的天赋真的是无敌的吗？自由女神此刻也是眉头紧锁，一副心事重重的样子。不过他担心的并不是只有江城一人，还有阅读工会的那个月神，因为对方自称是无敌天赋的神威之躯，在他看来，或许比江城的高双抗更加棘手。这世上不可能会有无敌天赋。这时。一直沉默寡言的艾琳突然开口说道：“我们三人身上也都拥有 S S S 级天赋，虽说高级天赋在游戏前期的优势很明显，但也绝对不可能出现这种无敌的情况。”诺克转头看向艾琳，若有所思地问道：“艾琳，我们当中你的观察力最为敏锐，你是不是发现了什么？”“嗯，确实是发现了一点。”艾琳点了点头，随后继续说道：“你们看那个月神，他从一开始就一直站在原地，只让高天元和自己那些手下去攻击长歌。”这里面肯定有问题，如果我没猜错的话，他的无敌状态很有可能只有在身体静止的时候才能被触发，一旦身体移动，就会立刻露出破绽。第53章，阅读工会的会长竟然在开服第二天死了。你说的没错，月神的举动确实很奇怪。洛克非常认同艾琳的观点，其实他自己心里也是这么想的。这世上绝对不可能存在无敌被动，如果有的话，那肯定也是暂时的，或者说那种无敌被动。绝对存在着某种限制，就比如眼前这个月神，对方虽然可以无视一切伤害，但似乎也就只能站在那里原地挨打，完全没有丝毫还手的余力。当然，这或许也跟那个长歌一直在不间断的用天雷术轰击他有关。等等，长歌他为什么要一直用天雷术轰击月神？难道他从一开始就已经看穿了月神那个无敌天赋的破绽了吗？想到这里，洛克的脸色瞬间变得无比凝重起来。他们作为这场战斗的旁观者，也是直到现在才察觉到月神的神威之躯有可能存在破绽。可是那个夏国阵营的长歌，他好像从一开始就知道了，这到底是怎么回事？难道对方的洞察力真的有这么变态吗？艾琳，自由女神，你们两个在这段时间内尽量不要去招惹那个长歌，明白了吗？短暂的沉吟后，诺克突然对身旁的艾琳和自由女神说了这样一句话。自由女神一听，顿时忍不住问道：“为什么？”那家伙现在可是红明杀戮者，要是杀了他的话，他身上的东西可是会全都爆出来的。难道我们天使工会要放弃他身上的那些资源吗？诺克点了点头道：“你说的没错，他身上的东西我们天使工会放弃了，除非他自己主动拿出来卖。为什么？就算你是总团长，但做这个决定，你也总得给我们一个理由吧？”自由女神明显有些不服，她之前被那个夏国大神狠狠地勒索了一笔，这笔账她可不想就这么算了。诺克转头看向自由女神，随后用一副不容人质疑的语气说道：“如果你要理由，那我现在说的话就是理由。至少在圣光城这里，我们天使工会的人不能去主动招惹他。至于其他主城市的人，我管不着。”说完，诺克便直接转身朝主教堂走了过去。这里的战斗已经毫无悬念，继续看下去也只会浪费时间。趁着其他人此刻都在这里观战的间隙，他准备直接去找那个大主教欧雷里斯交接主线任务。至于天照工会和阅读工会最后的结局会怎么样，他没有去在意，因为已经没有必要了。见到诺克离开，艾琳也立刻跟了上去。他本来是想继续留下来观察一下那位夏国大神的，但不知道为什么，他心里突然有种感觉，自己现在必须要马上离开这里，否则，一旦等那位夏国大神腾出手来，他很有可能就走不了了。最后，天使工会的三位 S S S 级天赋者就只有自由女神一人留了下来，而此刻。在不远处的战场上，随着阅读工会的人对江城发动群袭，高天元跟他那些手下也很快加入了战斗。不过，他们攻击的对象并不是江城，而是之前偷了龟田三次郎，现在又偷了高天元的徐雀。我的妈呀！你们这么多人来打我一个，还要不要脸了？徐雀撒腿就跑。他虽然已经偷了不少好东西，但是他身上的天赋对战斗却没有任何帮助。现在面对天照工会那么多人的围攻，除了逃，他还能做什么呢？不过逃归逃，他的脸上却是依旧洋溢着幸福的笑容，同时嘴里还把高天元的祖上十八代顺道问候了一遍。
，故意摆出一副我明明打得过你们，但我就是不打，就是逃，就是玩的架势。可恶，今天一定要杀了他！在徐雀的谩骂声中，已经被气炸了头的高天元也不管江城了，直接带着一众手下追了上去。高天元那个白痴，这个时候去追那家伙干什么？看到高天元带人去追徐雀，月神整个人都不好了。他的神威之躯虽然可以进入无敌状态，免疫所有伤害，但也是有缺陷的。正如艾琳之前分析的那样，他在发动神威之躯地的时候，身体必须要保持在静止状态，不能移动。而且这种无敌状态最多只能维持60秒时间， 6 0秒一到，神威之躯就会自动进入冷却状态。不过这个冷却时间很短，只有两秒钟。如果放在平时，这个天赋缺陷根本不能算作是缺陷。因为他只要在受到自己攻击的时候保持静止状态就行了。比如在攻击别人的时候，如果他遭到攻击，他完全可以先把攻击停下来，然后等别人的攻击结束，他再继续攻击对方。若是按照这种套路进行战斗的话，那他基本上跟无敌已经没什么区别了。只要他自己能够守口如瓶，这个天赋的缺陷就不会被人轻易发现。其实，这也是他之前为什么要故意在人前宣扬自己的天赋是无敌状态的主要原因。因为他就是想让在场的其他人都看到自己的天赋有多么无解，这样一来，他在别人眼中的无敌形象就能完美树立起来了。这对他们阅读工会将来的发展，绝对也是有百利而无一害的。毕竟会长是一个拥有无敌天赋的玩家，这种带有噱头的名号，其本身就是最好的工会立威手段。不得不说，月神的确是个聪明人，他的想法很好，但可惜他没遇到对的人，因为在江城这个众生者眼中。他的天赋秘密几乎无所遁形，从一开始就被看穿了，这也就导致了他在这场战斗中一直都处在被动状态，连一丝还手的余力都没有。不行，我的天赋缺陷绝对不能在这里被人曝光，否则我才刚刚树立起来的无敌形象就没了。眼看着60秒无敌时间马上就要结束，月神终于慌了，他连忙叫停了自己那些手下，然后一脸笑意的对江城说道：“长歌君，我想这件事肯定是个误会。”你们夏国不是有句古话叫“不打不相识”吗？你看我们双方其实也没什么深仇大恨，再继续这样打下去完全没有意义。我奈何不了你，你也奈何不了我，这不是在浪费时间吗？不如我们握手言和吧。江城笑了，你奈何不了我是事实，但我奈何不了你，那就不一定了。这个混蛋果然知道我的天赋缺陷吗？月神脸上的笑容瞬间僵住了。他见江城软的不吃，于是便直接威胁道：“长歌，你别敬酒不吃吃罚酒。”你现在是红明杀戮者，如果你继续杀人的话，你身上的杀戮值也会越来越高。到时候执法队的人一来，你同样必死无疑，是吗？然而，面对月神的威胁，江城却是一点都不在乎。他没有再去理会月神，而是继续用天雷术招呼对方，没有丝毫要停歇下来的意思。因为他知道，月神的天赋被动是可以被无限刷新，只要自己的攻击稍有空隙，让对方有机会移动身体，主动撤出神威之躯状态，那么。对方的60秒静止无敌就会被立刻刷新，届时想要再将其逼入绝境，就只能再连续不断的轰击对方60秒才行。看到江城油盐不进，月神心里也是日了狗。可他现在又什么都做不了，只能眼睁睁的看着自己的伤害免疫时间逐渐流逝， 5 8秒、59秒、60秒，最终在江城不间断的天雷攻击下，月神的60秒神威之躯终于进入了冷却状态。随着最后一道天雷轰然落下，他的身上也终于第一次出现了伤害数字， 6 7 4 3 H P， 暴击。在苦苦坚持了60秒后，月神终于不甘的倒在了地上。看到这一幕，周围的其他玩家全都惊呆了，因为他们怎么也没想到，樱花国三大工会之一——阅读工会的会长，竟然在开服第二天就死了。第54章，夏国网游界为何会如此没落？月月神死了。他刚才不是说自己是无敌的吗？怎么突然就死了？是啊，我也很纳闷。长歌的雷电术刚才打在他身上，一直都是完全免疫，怎么后来一下子就爆出了近七千点伤害？会不会是月神的那个无敌状态有时间限制啊？不是没有这种可能。草我就说嘛，这世上怎么可能会有无敌天赋呢？原来是月神那家伙在虚张声势啊！马德区区弹丸之地出生的工会就知道弄虚作假、垃圾。兄弟，你说话小声点啊！樱花国的人最容易记仇了。小心他们报复你，报复就报复。我们夏国阵营现在有长歌和徐雀两尊大神在，难道还怕他们区区弹丸之国的玩家不成？看到月神被江城秒杀，夏国阵营的那些玩家顿时欢呼雀跃了起来。因为历史原因
，樱花国跟夏国在现实中本来就存在着不可调解的矛盾。虽说现在夏国的实力突飞猛进，已经完全把樱花国碾压了，但是在网游界却不尽然。因为很多瓜皮家长的举报，夏国在前几年实行了禁游令，很多靠网游吃饭的工作室、虚拟公司都因此倒闭了。有些网游大神为了吃饭，甚至还被迫去了工地搬砖。这也就导致了夏国近几年的网游界一直处在了一个低谷期，网游界人才凋零，几乎再也没有什么厉害的大神诞生。当然，其中也有一些颜值在线的大神转行做了游戏主播，但主播这一行懂的人都懂。成为主播之后，那些大神们的心思都花在了直播上，业内能力一度下滑。有些主播甚至还因此从小鲜肉刺客变成了非常喜庆的坦克玩家。可樱花国不同，他们是一个娱乐至死的国度，动漫、小电影。漫画、虚拟网游几乎是整个国家的重要产业链，尤其是小电影和虚拟网游，更是成为了他们的支柱产业，受到了樱花国全民的大力支持。这也是为什么樱花国前世可以在数百个阵营国中脱颖而出，成为后期顶尖势力之一的主要原因。而在此之前，樱花国的玩家在看到夏国玩家的时候，都会或多或少的欺负他们一下，要么抢他们的任务怪，要么抢他们的掉落物品。对此，夏国阵营的玩家们。只能敢怒不敢言，因为他们没办法呀。那些混蛋只是抢怪和抢掉落物品，却不攻击他们。可如果他们率先攻击樱花国的那些玩家，自己就会变成灰名 ID。这样一来，那些樱花国的混蛋就可以毫无顾忌的杀他们了。而现在看到樱花国三大工会之一的阅读工会在江城手中吃了大亏，就连那个拥有无敌天赋的会长都死了。那些夏国阵营的玩家们就好像是自己出了一口恶气一样，浑身上下都感觉到了一阵舒坦。有些人甚至还直接把自己的好友申请送到了江城那里，但可惜，江城早在之前就已经设置了陌生人屏蔽，他们投递过去的好友申请，最后全都石沉大海了。好了，接下来就该轮到你们了。没去在意周围那些人的议论声，在干掉月神之后，江城又把目光挪到了阅读工会的其他玩家身上。这些家伙刚才在他对付月神的时候，打他可是打得很欢腾，现在也该是时候让他们偿还一下利息了。话音落下的同时，江城直接挥动法杖。毫不犹豫地将一个流星火雨砸了出去。提示：你主动击杀了樱花国玩家没穿裤子。提示：你主动击杀了樱花国玩家波小野结衣。提示：你主动击杀了樱花国玩家苍井爱。提示：顷刻之间，十几个月读工会的玩家便瞬间葬身在了火海之中。这个夏国大神实力太强了，快走！其他人见到大势已去，就想转身逃走，但可惜，江城的天雷术。只有一秒钟冷却时间，而且还是瞬发技能。在那一道道银雷电蛇的轰击下，那些企图逃走的玩家最终也全都成为了他的殿下亡魂。短短十几秒时间，月神带来的那些精锐玩家便全都被江城送回了复活点，成为了一具具面目全非的焦炭。他们的尸体全都瞪着双眼，仿佛死不瞑目。掉落物品洒落了一地，有些运气比较差的家伙，甚至还把自己身上的装备掉了出来。这场战斗说来话长。但实际上也就花了两分钟不到的时间，可谓是速战速决。战斗结束后，江城便开始旁若无人地捡起了地上的掉落物品。周围那些玩家看在眼里，心里难免有些想法，但碍于江城的可怕实力，他们都没有轻举妄动。七件青铜装，十二件白板装，还有一些药剂和铜币，真不愧是樱花国三大工会之一。掉落的东西还真是不错，就是可惜被天照工会的那些家伙淘了。江城很快捡完了掉落物品，之后。他又继续大摇大摆地朝主教堂走了过去。虽说顶着一个显眼的红名 ID， 但这一路上，凡是挡在他身前的玩家，不管是不是夏国阵营的，全都自觉地朝两边让了一步。很快，原本拥挤的广场上就出现了一条可以直通主教堂的路。江城也不客气，直接穿过人群走进了主教堂。我去，这位夏国大神是准备去主教堂找欧雷里斯吗？天哪，他不是疯了吧？主教堂里面的欧雷里斯可是一个六十多级的大牧师。他这样顶着红名 ID 进去，真的不会有事吗？他该不会是想去杀大主教吧？不会吧！长歌虽然很厉害，但他跟大主教欧雷里斯之间可是差了整整四十多级呢，怎么可能杀得了欧雷里斯？看着江城迈步走入主教堂内，很多玩家顿时露出了不解的表情。要知道，地下城世界的执法队是隶属于光明教堂的军团势力，几乎每个地下城的教堂中都会有执法队的存在，而各大教堂中的大主教。就相当于本地执法队的掌管者，一个红名 ID 的杀戮者就这样光明正大的去主教堂，这要是被里面的大主教欧雷里斯看到，不是自投罗网吗？出于好奇心
，有些玩家悄悄地凑到了主教堂外面，想要一窥究竟。可就在这时，原本一直敞开着的主教堂大门，却是突然闭合了起来。与此同时，有几个原本正在里面交接任务的玩家，也被两个牧师 NPC 强行赶了出来。卧槽，我们正在交接任务呢，怎么突然就中断了？你们这些 NPC 太狗了，哪有任务交接到一半就把人赶出来的？不要以为你们是 NPC 就能为所欲为，我们也不是好欺负。那几个玩家骂骂咧咧的闹了一阵，然后就被一对骑士拖走了。看到这一幕，主教堂外面的那些玩家全都傻眼了。这什么情况？主教堂的大门关起来也就算了，为什么连正在里面交接任务的玩家都被赶了出来？难道说这些都是那个夏国大神造成的吗？第55章最后的进化仪式——幸运女神之界，勇士长歌。没想到你这么快就找到了进化仪式所需要的亡灵神瓮，看来你的实力已经远远超出了我的想象。此刻的主教堂内，欧雷里斯正捧着江城交上来的亡灵神瓮，细细观察着，他的脸上充满了难以抑制的狂热之色，就好像一个狂信徒拿着自己的信仰之物一样，欣喜若狂。主教大人，东西已经给你拿来了，现在我们可以开始最后的进化仪式了吗？江城有些迫不及待地问道。他现在的 ID 名已经又恢复成了白色。这是因为欧雷里斯刚刚帮他消除掉了身上的杀戮值，但他也因此消耗了86点世界声望值。一点世界声望值可以消除掉一点杀戮值。在圣域地下城中，世界声望值只能通过两种途径获得：一是做光明教堂的特殊任务，比如悬赏通缉任务和一些难度较高的除魔任务；二是击杀世界 BOSS。世界声望可以兑换一些特殊的道具物品，比如装备制造图纸、高级食谱等等。但这些特殊道具的价格。往往很贵。一般来说，很多玩家还是更倾向于拿世界声望来清洗自己身上的杀戮值，毕竟世界声望是很难刷的。一个除魔任务完成之后，搞不好就只能增加一两点。世界 BOSS 就更不用说了，你得打得过才行。而江城刚才消耗掉的86点世界声望值，要是换成其他玩家去刷任务获得的话，至少也得刷两三天时间。不过，江城并没有在意这些，因为他现在的世界声望足足有两千点。都是他刚才击杀世界 BOSS 萨鲁法尔时拿到的，两千点扣除八十六点，完全就是洒洒水，一点都不心疼。更何况地下城的世界 BOSS 又不是只有一个，以后他只要多杀掉几个，世界声望值根本就不用愁。你放心，我刚才之所以要把其他的勇士都驱逐出去，就是为了能够静下心来做这场最后的进化仪式。听到江城的催促声，欧雷里斯便立刻将那本黑气缭绕的《恶魔法典》拿了出来，他小心翼翼地将亡灵神瓮。和恶魔法典摆放在一起，随后转身看向江城，叮嘱道：“接下来我需要两个小时的时间来对这本恶魔法典进行最后的进化仪式，你可以先在旁边休息一下，记住千万不要打断我。”说完，欧雷里斯便当即念动法咒，对那本恶魔法典开始了最后的进化仪式。与此同时，江城耳边也响起了一个任务提示音：“叮，欧雷里斯已经开始最后的进化仪式，请您耐心等候120分钟。”任务提示。欧雷里斯正在对恶魔法典进行最后的进化仪式，该仪式需要持续120分钟，请耐心等待。当前剩余时间119分58秒。这个进化仪式需要两个小时才能完成吗？也罢，趁这个休息时间，先把包裹里的东西整理一下，然后把没用的全都丢给林延阁好了。江城在附近找了把椅子坐了下来，打开包裹，瞬间一件件琳琅满目的物品就出现在了他的眼中：装备、材料，啊。还有两具尸体，由于东西太多，江城先把那些黑铁装备和青铜装备全都丢在了一边。至于那些更垃圾的白板装备，之前早就已经被他扔在了路上。没办法，包裹空间不够，总不能把其他东西丢掉吧？将杂乱无章的包裹整理了一遍后，江城这才开始打量起自己之前获得的那些稀有物品。首先映入眼帘的是一个紫色的盒子，史诗级装备宝箱。打开后随机获得一件史诗级装备。这个装备宝箱是刚才通过世界公告拿到的。打开，江城没有任何犹豫，果断把装备宝箱打了开来。叮，恭喜你获得了幸运女神之戒，史诗，竟然是戒指。江城不由眼前一亮，在圣域地下城的装备排列中，戒指是最稀有的，其次是衣服和武器，最后才是其他。前世很多大佬玩家在后期的时候，其他部位的装备都达到了史诗级以上。但唯独戒指却大多保持在青铜级别或者白银级别，这就是戒指的稀有程度。而江城之前已经在机缘巧合之下获得了一枚潘神之戒，运气已经算是逆天了。可他怎么也没想到，自己现在开个装备宝箱，竟然又开出了一枚戒指，这运气也是没谁了。
江城看向幸运女神之剑，物品：幸运女神之剑，品阶：史诗，全属性加15装备特性：幸运女神的祝福，专属：幸运值加90耐久度： 550550， 佩戴要求：无，职业需求：全职业。介绍：这是幸运女神在洗澡时不小心丢在河中的戒指，后来被一条鱼吞进了肚子，鱼后来又被鸟吃了，几经周转才落到你的手中，这就是运气。专属特性。幸运值加九零，这看到这枚戒指的装备特性，江城顿时激动了起来。这枚戒指给佩戴者增加的属性虽然不怎么样，但是它的装备特性却是专属的。专属意味着唯一，也就是说，在整个圣域地下城中，这枚戒指是唯一的存在。天上地下，仅此一枚。不过，让江城激动的原因并不是因为这个。如果这只是一个普通的专属特性，他或许还不会如此激动。但这是增加幸运值的专属特性啊！幸运值这种东西虚无缥缈，甚至都不会出现在玩家们的属性面板上，但它却是真实存在的，而且非常重要。据江城了解，幸运值的作用在于可以最大限度的改变你正在做的事情的结果。比如打 BOSS， 幸运值低的玩家或许只能抱到一堆不堪大用的垃圾东西，但幸运值高的玩家却可以抱到很多稀有物品。除此之外，还有在战斗方面。幸运值可以影响玩家对目标造成的最大伤害值，比如你在打怪的时候，伤害值的浮动在60至100之间。幸运低的玩家可能打出来的伤害一直都是60几点，偶尔飙一下80点，想要飙到90点以上，基本不太可能。但幸运值高的玩家就一样了，他可能每攻击一下就能造成90点以上的伤害结果，甚至刀刀100点的最高伤害也不是没有可能。受到攻击的时候亦是如此，而这就是幸运值的作用。在圣域地下城中，玩家们的幸运值最高可以累积到100点，否则就会溢出。而一枚直接增加了90点幸运值的戒指，它的价值有多大，想必不用多说，绝对是无价之宝。在江城看来，这枚戒指的品阶虽然只有史诗级别，但是它的价值绝对要比那些神器更加珍贵。第56章，魔器一出，天地色变，玩家手上可以同时佩戴两枚戒指。江城现在就只有一枚潘神之戒。所以，他没有任何犹豫，直接将这枚幸运女神之戒带了上去。提示：恭喜你受到了幸运女神的祝福，幸运值加90点，好运将会常伴你左右。幸运值上限为100点。耳边传来提示音的同时，江城的嘴角也不由浮现出了一抹笑意。他对自己现在的幸运值非常满意。要知道，他在前世成为神阶法师之后，幸运值也才累积到了30点而已。可是现在，圣域地下城才开服第二天。他就直接将幸运值堆到了90点，距离满额幸运仅差一步之遥。相信凭借这90点幸运值，他在往后的日子里将会一路平步青云，扶摇直上。开完装备宝箱，江城又把目光挪向了另外两件散发着暗金光芒的装备上面。物品：末日决战，品阶：暗金，物理伤害228。攻击速度 3.7 秒。武器特性：强攻，物理伤害增加 5%。武器特性：重击。命中目标时，有 20% 几率对其造成重伤效果，使目标受到的所有治疗效果降低 30% 持续10秒。耐久度1220120 120, 佩戴要求 LV 2 7职业需求战士骑士。描述：由天上陨石打磨而成的神兵利器，据说拥有开山裂石的恐怖力量。物品：雪芒软鞋。品阶：暗金。物理防御23。法术防御27。移动速度正 20% 装备特性无痕，在泥地、雪地、沙地等一些质量比较松软的地方行走时，双脚不会陷进去，同时也不会留下任何痕迹。耐久度450450 450, 佩戴要求 LV 2 2职业需求全职业。描述：质地轻柔的长筒靴，据说是用冰霜巨龙的外皮制作而成，拥有不俗的防御力。这两件暗金装备是之前从世界 BOSS 萨鲁法尔身上掉落下来的。由于当时被因找过天使工会的人搅和了一下，江城直到现在才有时间查看这两件装备的属性效果。末日决战是一把高无伤的巨剑，而且还额外带了两个装备特性，非常适合战士和骑士使用。就是佩戴要求需要27级，估计现在还没有玩家能够使用这把武器。但是，这并不影响江城把它拿来卖钱。至于那双雪芒软鞋，是全职业通用的鞋子，增加了每秒 0.25 米的移动速度，同时。还有少量的物防和法防，当然，就这双鞋子的双防属性，也就是在江城眼中才能被称之为少量。
，而在其他玩家眼里，那就是妥妥的爆炸属性了。这个无痕的装备特性应该更适合刺客使用，不过现在没什么好鞋子，先凑合着用一下吧。江城没有多想，直接脱掉了自己身上的白板鞋，然后将这双雪芒软鞋换了上去。接下来，江城又把视线挪到另外三本技能书上面：蛮力冲锋、三星技能战士，致命斩击、四星技能战士。旋风斩三星技能战士，很可惜，这三本技能书都是战士的。不过这也没办法，萨鲁法尔那家伙生前是人类战士，死后又堕落成了亡灵战士，掉落下来的技能书自然也只能是战士的了。这三本战士技能书现在应该可以卖出一个好价格。江城若有所思的沉吟道：“就目前而言，整个圣域地下城中，除了他之外，其他玩家身上的技能最高估计也就只有二星级别。而这三本战士技能书，两本三星。”一本四星，这要是放在外面，绝对会被别人抢破头皮。不过众所周知，技能书和装备这两种东西，随着时间推移，只会越来越掉价。所以，只有尽快处理掉这些东西，才能获得最大的利益。不知道凌烟阁能不能吃得下这些东西？江城淡淡一笑，随后他又继续看向了包裹内的其他物品。也就在这时，他突然发现了一本之前被自己搁置在包裹角落里的书籍，《农作物的种植方法》特殊道具。这本书是上次从龟田三次郎身上掉下来的。与此同时，也就在江城忙着整理战利品的时候，圣光城的某条街巷中，正在追击徐雀的高天元突然停下了脚步。“会长，你怎么停下来了？难道我们不继续追那个夏国玩家了吗？”一名跟在高天元身后的天照工会玩家突然开口问道。“我本来就没打算去追他。”高天元面色阴沉的回过头来，他先是看了一眼自己身后的街巷尽头。在发现并没有其他人跟上来后，这才语气凝重地对自己手下吩咐道：“立刻通知下去，让所有正在圣光城内的工会成员马上离开圣光城。还有，在这段时间内，你们见到那个夏国的长歌，尽量避开他。”最后那三个字，高天元几乎是咬着牙挤出来的。他们天照工会可是樱花国堂堂的三大工会之一，可是今天竟然会对一个夏国的散人玩家投鼠忌器，这对他来说简直就是一种耻辱。如果可以。他现在很想切腹自尽。听到高天元这番话，天照工会的其他玩家这才恍然大悟过来。原来他们会长刚才之所以要带着他们一起追那个叫徐雀的夏国玩家，并不是为了去夺回对方手中的青铜武器，而是为了不失颜面的逃离那个长歌的视线。想到这里，有些人脸上顿时露出了一抹劫后余生的表情。那个叫长歌的夏国大神实力太变态了，他们能够安全的从对方手中逃出来，就相当于捡了一条命。这绝对是一件值得庆幸的事情，但也有一部分人怎么也高兴不起来，因为他们现在已经得罪了那个夏国大神，以后的日子想必不会再好过了。其实大家也用不着心灰意冷。那个长歌虽然双抗很高，但我们也并不是没有办法对付他。看到众人一脸垂头丧气的样子，高天元立刻用鼓励的语气说道：“只要我们以后获得一些可以无视双抗属性的真伤武器和真伤技能，就可以不用再怕他了。到时候今天失去的一切。”我们一定可以十倍百倍的找那个长歌要回来。受到高天元的鼓舞，其他玩家这才渐渐恢复了自信。可就在这时，一个提示音突然在高天元耳边响了起来：“提示，你的狼牙匕首青铜已经被夏国玩家徐雀偷走，请小心。”高天元，哈哈，又是一把青铜武器。看来你们天照工会的人还真是有钱啊！我已经决定了，以后就盯着你们工会的人偷。此时，旁边的一处吊脚楼下。一个充满嘲讽的声音蓦然传了出来，高天元转头看去，这才发现之前那个已经跑掉了的夏国玩家，竟然又出现在了这里，而且手上还拿着那把刚才从他身上偷走的青铜匕首。哎呀，我去，小孩子耳朵还真灵，竟然这么快就发现我的藏身之地了。看到高天元扭头看向自己，徐雀先是对他竖了个中指，然后转身就逃。该死的夏国混蛋！所有人注意，先别去管那个长歌了，给鄙人先把这个混蛋弄死再说。高天元此刻整个人都快炸开了，感觉脑子都嗡嗡的。他想也没想，直接带人追了上去。不过徐雀脚上似乎有一双不错的鞋子，移动速度比天照工会的人快了不少。高天元带人追了他半天，不但没有追上，反而身上的装备又被他偷了几件去，惨的一笔。时间荏苒，两个小时很快就过去了。轰隆隆，突然，随着天地一阵颤抖，只见一道黑色的能量光束。顿时从主教堂内破瓦而出，拨开云层，直冲天际。触目惊心的黑色光束瞬间将整片天空分割成了两半。
，一时间。原本还是晴空万里的地下苍穹，瞬间陷入了一片黑暗。第五十七章量身定做的魔器，什么情况？我的视线怎么一下子变黑了？我也是啊，我现在什么都看不见了，怎么回事？会不会是这个游戏的玩家数量太多，服务器一下子崩溃了？不是吧，这个游戏不是用最新的黑科技研发出来的吗？还有服务器这种远古产物，我记得刚才那道黑光一开始好像是从主教堂内率先破顶而出的。这会不会跟之前进去主教堂的长歌有关啊？肯定跟他有关。现在主教堂内就他一个人，不是他还能是谁？那家伙该不会真的把大主教欧雷里斯干掉了吧？不，不会吧！突如其来的变故一下子把所有玩家都搞懵了。他们不明白，为什么好端端的游戏世界一下子就被黑暗吞噬了。不过，也有一些玩家刚才注意到了那道从主教堂屋顶直冲云霄的黑色光束。于是便直接把江城当成了是造成这一切的罪魁祸首。毕竟现在正在主教堂的玩家就只有他一个，不是他还能是谁呢？与此同时，主教堂内，欧雷里斯此刻正在进行进化仪式中最重要的一步——恶魔超度，就是将亡灵神瓮中的所有灵魂全都逼入恶魔法典当中，然后让世间最纯净的灵魂去洗涤恶魔法典中的邪念欲望，从而让恶魔法典。完成最后的进化，这个过程只需要一分钟时间，而现在，时间已经过去了一大半，任务剩余时间17秒，任务剩余时间16秒，任务剩余时间15秒。随着进化仪式接近尾声，江城的瞳孔也是不由自主的收缩了起来。他能够感觉到，那本《恶魔法典》上面蕴含着的力量相当恐怖。叮，《恶魔法典》的进化时间已经结束，提示音响起。随着进化仪式结束，欧雷里斯整个人也像是虚脱了一样，差点就瘫倒在了地上。江城查看了一下欧雷里斯的当前情况，发现对方此刻竟然已经进入虚弱的状态，全属性降低了 80% 恶魔法典中的黑暗力量已经被彻底净化，现在你可以安全的使用它了。欧雷里斯迈着沉重的步伐走到江城面前，然后将自己手中的恶魔法典交给了他。与此同时，江城耳边也响起了一个任务完成的提示音：“叮。”恭喜你完成了欧雷里斯的隐藏主线任务《恶魔法典》中的亡灵，获得奖励，经验值 X 2 0万，金币 X 3被进化的恶魔法典技能包，随机开启三至五星技能，视力通行证，卡拉赞，法师工会。随着提示音落下，江城的包裹中也瞬间多出了二样东西，一个是还没有拆开过的技能包，一个是可以让教堂和法师工会贡献点共享的视力通行证。有了这本视力通行证，他以后就可以任意出入教堂和法师工会。并用身上的贡献点随意兑换两大势力的特殊道具了。不过此刻，江城并没有把注意力放在包裹中的那两样东西上面，而是连忙看向了欧雷里斯递给他的那本《恶魔法典》。物品：被进化的恶魔法典 LV 一可成长，未认主。品阶：魔器，全属性正 1% 暴击率正 1% 暴击伤害结果正 1% 装备特性：天降之物，未认主。装备在认主之后，将会与角色进行绑定。无法交易，无法掉落，无法赠送。同时，玩家无需佩戴该装备，也能获得该装备的额外属性增幅。装备特性：圣光治愈 ，LV 2 0解锁，瞬间恢复自身所有生命值、魔法值，并去除身上所有负面效果。冷却时间60分钟。装备特性：祭献通灵 ，LV 5 0解锁，祭献自身 50% 生命值，召唤出一头魔神虚影进行助战。祭献的生命值越多，魔神虚影的实力越强。魔神虚影可存在120秒。玩家生命值低于 50% 不能进行召唤，冷却时间120分钟。装备特性：死灵军团 LV 1 0 0解锁，祭献自身 99% 生命值，同时身体进入短暂的虚弱状态，召唤出一支数量为10万的死灵军队为你参战。死灵个体免疫所有误伤和法伤，死灵的攻击均为真实伤害，可无视目标。双抗属性：军队所过之处，神魔退避。死灵存在时间60分钟，玩家必须在满血状态进行召唤，否则会有一定几率致死。冷却时间24小时。耐久度，永不磨损。佩戴要求无，职业需求全职业。下次升级所需五万经验值。介绍：曾经被恶魔掌控的祭祀法典，里面记载着许多大威力的禁术。虽说已被圣光沐浴，完成了进化，但想要使用它，依旧要小心谨慎。真不愧是魔器，这装备特性和成长性简直掉炸天了。江城对这件魔器非常满意。四个装备特性，每一个都堪称神技。第一个，天降之物。相当于玩家直接多了一个装备栏，不需要装备也能获得该装备的额外增幅。什么叫游戏平衡
，这就是游戏平衡。第二个，圣光治愈，相当于玩家多了一条命，关键时刻足以扭转一场战斗的结局。第三个，祭献通灵，应该是属于召唤师的技能，虽说目前还不能断定那头魔神虚影的实力如何，但想必也不会太弱。至于第四个装备特性，死灵军团，这个就更变态了，十万个无法双免，同时还带有真伤的死灵军队。存在时间还能持续六十分钟，这支死灵大军要是被召唤出来，这天下舍我其谁？除此之外，这件魔器的附加属性也是强的离谱，暴击率和暴击伤害结果就不多说了，双倍伤害加双倍伤害，堪称爆炸伤害。而让江城没想到的是，那个全属性加成竟然也是按百分比算的。要知道，其他的装备在增加属性这一块上面都是取固定值的，而这件魔器。竟然是直接按百分比递增的，虽说现在只增加了百分之一，但随着这件魔器的装备等级不断提升，这个百分比也会不断增加。装备等级 LV 1的时候增加百分之一，那装备等级提升到 LV 1 0 0的时候呢？那不就是双倍属性的加成效果了吗？而且更重要的是，江城的天赋强项就是属性，可以毫不避讳的讲，这件魔器简直就是为他量身定做的一样。第58章。幸运高的好处来了，最稀有的禁咒技能。这件魔器好是好，就是太吃经验了。从 LV 1升级到 LV 2就需要5万点经验值，看来以后我得多花点功夫去刷一下经验值才行。激动过后，江城很快就恢复了冷静。这件被进化的恶魔法典虽然威力逆天，但作为一件成长性的装备，它目前还处在一个幼年期。就当前情况而言，顶多也就是一件属性还算不错的额外装备罢了，增幅效果并不是很大。除此之外，那些牛逼的装备特性也需要装备等级提升到一定层次后才能解锁，所以对江城来说，他现在最重要的是赚经验，否则他将无法彻底觉醒这件魔器。江城打开人物面板，姓名长歌，人物等级 LV 2 2职业法师，特职天赋吞噬融合，神级唯一，生命值1 2 W 1 2 W， 魔法值1 0 3 W 1 0 3 W， 误伤。514.5 法伤， 2 0 5 4年1月，物防 688.8 法抗 675.2 移动速度奔跑 9.6 米每秒，略。特殊属性魔法暴击率 51% 物理暴击率 51% 暴击伤害结果正 1% 技能天雷术 ，LV 3250025002500闪现 ，LV 3001500流星火雨 ，LV 1897000变身术 ，LV 1 0 3 0 0亡灵之躯，被动无技能等级，黑暗漩涡，经验值2 1 W 1 4 W。经过这段时间的天赋吞噬，江城现在的人物等级和属性已经完全凌驾在了其他玩家之上。不过，由于之前要佩戴贪神之戒对付萨鲁法尔的关系，他已经把身上储存的大部分经验值全都砸在了人物等级上面，而后又把剩下来的经验值将主要技能天雷术和闪现都提升到了 LV 3经验槽已然被消耗一空。好在刚才完成隐藏主线任务的时候，又获得了二十万经验值奖励，这才没有出现经验槽见底的情况。先来看看这件魔器吃经验值的程度到底怎么样再说。江城前世并没有获得过魔器，只听说过魔器成长很吃经验，但具体怎么个吃法他也不知道。于是他果断放弃了立刻提升天雷术的想法，把身上的五万点经验值先砸到了恶魔法典上面。叮，您的魔器被进化的恶魔法典已经成功提升为 LV 2魔器威力略有增长，下级升级所需经验十万点经验值。恶魔法典提升到 LV 2后，其名下的全属性、暴击几率和暴击伤害结果也全都变成了 2% 的增幅，升级效果可以说非常明显。但是，这件魔器吃经验值的速度也把江城吓了一跳，升一级就翻一倍经验值，那升到满级 LV 1 0 0得需要多少经验值才行啊？要知道，次方的递增速度可是非常恐怖的。江城记得自己曾经有个朋友去女友家上门提亲，结果他女友母亲为了让他知难而退，就给他出了一个难题，说是不要什么彩礼，只需要他按照第一天给一毛钱，第二天给两毛钱，第三天四毛钱的倍数递增法，连续给一个月就可以了。而第一天只需要给一毛钱。刚开始的时候，他朋友还非常高兴，以为这是他未来老丈母娘知道他们年轻人赚钱不易，不想让他破费。结果十几天后，对方就上门砍了他那个老丈母娘。最后以重度伤人罪锒铛入狱，好在当时江城帮他找了个叫张三的律师，这才被减刑了十年。或许只是刚好累积增加了五万点经验而已，再试试看。
。江城若有所思的想了一会，随后又把十万经验值果断砸了下去。叮。您的魔器被进化的恶魔法典已经成功提升为 LV 3魔器威力略有增长。下级升级所需经验1 8万点经验值，升级经验不是递增的，太好了！江城忍不住松了口气。虽说一下子增加8万点经验值也很多，但还在他的可接受范围。那么接下来再看看这个技能是什么吧。关掉人物面板，江城又把之前任务所得的技能包拿了出来。这个技能包可以随机开出三至五星的全职业技能书。好坏全凭运气。江城打开技能包，叮，恭喜你从技能包中开出了五星禁术技能——恶念诅咒。物品：恶念诅咒，品阶，效果：无视目标双抗，对目标造成每秒 150% 的法术伤害，可持续10秒。诅咒状态无法被其他驱除技能解除、净化、转移。诅咒结束后，恶念累积爆发，对目标造成一次性 500% 的法术伤害。被恶念抹杀的玩家在30分钟内将无法复活。技能冷却二十秒，施法时间瞬发，魔法消耗三百点。职业要求：禁咒法师。介绍：远古的诅咒可以吞噬人的意志，抹杀人的灵魂。当诅咒缠上你的时候，你离死亡也已经不远了。提示：由于您属于特殊职业法师，学习该技能可以无视职业要求，但使用该技能会消耗双倍魔法值。竟然是法师职业技能中最稀有的诅咒技能。看到这个五星技能，江城的目光顿时闪烁了一下。在前世，元素法师和奥数法师是玩家当中最常见的法师职业。当然，这并不是因为元素法师和奥数法师比禁咒法师厉害，而是这两种法师职业的专属技能书比较好报罢了。尤其是元素法师，在所有的法术技能中，元素技能可以说是最不值钱的。其次是奥数技能，不过物以稀为贵，禁咒技能的出产量虽然是最少的，但它的技能伤害和效果。却往往比同级别的法术技能更加强悍。江城本以为自己能够在全职业技能中开到一本自己能用的法师技能就已经不错了，却没想到自己竟然直接开出了法师技能中最稀有的禁咒技能，这运气简直逆天了呀！看来有了那九十点幸运之后，我的运气也开始渐渐好转了。江城嘴角轻轻一勾，随后直接将手中的技能书一把捏碎。叮，恭喜你成功学习了禁咒技能——恶念诅咒。第五十九章。一条信息震惊全球数十亿玩家，主教大人，接下来我准备去地下两层的精灵世界冒险，请问你有什么事情需要我代劳的吗？江城不打算浪费时间，学完技能后，他就直接和欧雷里斯触发了主线任务的对话。我这里刚好有一批打造好的武器，本来想托人送往精灵之都的。欧雷里斯面露难色的说道，只是现在地下城各个世界的出入口都已经被一股黑暗力量封住了，想要打通连接两个地下世界的通道，必须要用，是需要用到这个吗？莫等欧雷里斯把话说完，江城就把一颗拳头大小的黑色珠子拿了出来。封魔珠，你身上竟然有封魔珠！看到江城手中的黑色珠子，欧雷里斯顿时不淡定了，因为他怎么也没想到，可以打通两个地下世界封印的封魔珠，竟然会出现在一个小法师手中。年轻的勇士长歌，你今天带给我的震撼实在是太多了。欧雷里斯目光闪烁的看着江城，语气十分激动。与此同时，江城也收到了来自欧雷里斯的200点好感度。之后，欧雷里斯将一封信和一张地图交给了江城，而江城的任务栏中也因此出现了两条新增内容。任务提示：拿着欧雷里斯的信笺去骑士营地找莫甘娜要那批送往精灵之都的圣光武器。任务提示：这张地图标注着通往精灵世界的空间通道坐标，请小心保管。后续的主线任务终于开启了，江城准备直接去骑士营的找莫甘娜。不过在离开主教堂之前，他先把萨鲁法尔的尸体从系统包裹里丢了出来，这让欧雷里斯又狠狠地震惊了一把。要知道，这个堕落的人类战士在地下一层世界可是霸主级别的存在。他们圣光教堂曾经好几次派人去剿灭对方，结果最后都以失败告终了。没想到对方今天竟然死在了眼前这个22级的小法师手中。如果不是亲眼看到萨鲁法尔的尸体，他都不敢相信这会是真的。年轻的勇士，萨鲁法尔是人类曾经的英雄。你能把他的尸体带回来，圣光会永远庇佑你的。欧雷里斯满脸感慨，他将五枚金币赠送给了江城，作为对这具尸体的回收奖励。随后，江城转身离开。刚才地下城世界之所以会陷入黑暗，是因为恶魔法典内的黑暗力量被全部释放了出来。正如有些玩家说的那样，天生异象必有异宝，但是，不过这种异象来得快，消失的也快。当江城再次离开主教堂的时候，外面的世界早就已经又恢复到了原来的样子。
，阳光依旧明媚，妹子依旧白皙。很多玩家甚至都以为刚才只是服务器负重不够所造成的黑屏现象，并没有太过在意。几分钟后，江城来到骑士营地，并很快找到了正在训练骑士兵团的莫甘娜。你，你是特意来找我的吗？莫甘娜对江城的到来表示非常惊讶，于是立刻目光闪烁着问了一句：“对，我是特意来找你的。”江城拿出欧雷里斯之前交给自己的信件，并将其递到了莫甘娜面前。大主教让我来找你拿一批送往精灵之都的武器，这是他的信件，你看一下。看着江城递过来的信件，莫甘娜脸上的表情顿时僵了一下。然后江城就收到了一个莫名其妙的提示音，提示：圣光骑士团团长莫甘娜对你的回答很不满意，好感度一。江城有些无语，虽说这里的 NPC 都拥有独立的人格思维，但自己刚才明明什么都没干。为什么会收到对方的复制好感度呢？要武器就跟我来。莫甘娜一把夺过江城手中的信笺，然后亲自将他带到了囤放那批圣光武器的地方。不过这一路上，莫甘娜面色冰冷，就连骑士团的其他 NPC 过来跟他打招呼，他都没有理会，仿佛瞬间变了一个人。但江城并没有去注意这些细节。跟着莫甘娜来到囤放武器的地方后，他就直接领取了一批任务所需的特制武器。这批武器都被存放在一个刻有圣光标记的空间包裹当中。不需要用货车押运，携带在身上非常方便。拿到任务物品后，江城就径直离开了骑士营，一切都非常顺利。只不过在离开骑士营后不久，他的耳边又突然响起了来自莫甘娜负二点的好感度提示。怎么又想好感度了？真是个莫名其妙的女人。江城有些郁闷的挠了挠头，不过他依旧没有去在意这些，因为他马上就要启程去地下两层的精灵世界了。想这些事情只会影响他去精灵世界的进度。不过在离开这里之前。他准备先把自己身上的东西清理一下，于是他立刻联系上了凌烟阁的紫色蔷薇。长哥，我这里有一批装备，还有三本战士技能书，你们凌烟阁要不要？由于这次的交易物品价值不菲，江城在发完信息后，又立刻将那三本战士技能书和末日决战的图鉴发了过去。紫色蔷薇过了一会才回复：“紫色蔷薇，长哥大神，你这些东西太贵重了，我做不了主，得问一下我们会长才行。你能给我一天时间吗？”长哥，不行。一天时间太长了，如果你们吃不下，那我就只能找别的工会合作了。紫色蔷薇，可是我们会长目前不在线啊，我刚才也下线联系他了，他也没接电话，你就帮帮忙嘛，好不好？求求你了，长哥，不行。作为一名钢铁直男，江城并没有因为紫色蔷薇前世上过自己就对他有特殊待遇。你们凌烟阁吃得下这些东西，就卖给你们。如果吃不下，那他就只能另寻买主了。紫色蔷薇没有再回复，应该是想办法联系他们的会长去了。江城没有继续等，关掉私聊频道后，他就直接在世界频道发了一条信息：“世界信息，夏国长歌出售《末日决战》图鉴、《致命斩击》图鉴、《旋风斩》图鉴、《蛮力冲锋》图鉴，还有一批青铜、黑铁装，找个可以吃得下这些东西的工会。夏国工会优先，鹰爪国、樱花国、狮鹫国的工会勿扰。”瞬间，整个地下城世界数十亿在线的玩家全都震惊了。什么？我身上还穿着新手装，长歌大神竟然都已经拿暗金武器在往外卖了。雪特为什么把我们鹰爪国的工会踢出交易对象？这是赤裸裸的歧视啊！草，你们鹰爪国在游戏世界里干的那些破事，难道自己心里就没有点避数吗？看来长歌大神还是对我们夏国玩家比较照顾的。照顾是没错，但现在哪个夏国工会可以吃得下这些东西啊？都怪那些家长天天举报，搞得我们夏国现在都没有什么厉害的工会组织了。就是。那些家长完全是吃饱了没事干，前段时间还把我最爱看的小猪佩奇给举报了，理由竟然是他们家孩子看了小猪佩奇后不吃猪肉，我也是无语了。我的迪迦前段时间也被举报了，还有我的王者荣耀，我家大仙现在都快饿瘦了。大仙会饿瘦？他前两天不是还表演了一口一个五仁月饼吗？第六十章，国人皆如我等，山河岂能破碎？世界频道瞬间沸腾了，无数条信息如同雨后春笋一般，不断的。出现在江城眼前，哪怕在世界频道说话需要支付一定的铜币，也阻挡不了那些玩家高昂的热情。不过信息太多也不是什么好事，很多信息江城还没来得及看，就被直接刷到了几百条后面。对此，江城只能选择留下那些 add 自己的重要信息，把其他的垃圾信息全都屏蔽掉了。做完这一切，原本嘈杂不堪的世界频道这才变得安静了下来。与此同时，一个个夏国工会负责人发来的信息。也纷纷出现在了江城眼前。冷风、夏国、战狼、AK 长歌，兄弟，你的三本技能书怎么卖？我全要了。白图、夏国、大秦、AK 长歌
：“大神，那把二十七级拿的暗金武器，我们工会要了，但我现在身上可能没有那么多游戏币，能不能走线下交易？”紫色蔷薇，夏国，凌烟阁 ，at 长歌，不好意思啊，我还是没有联系到我们会长。那几件高级装备和技能书我做不了主，但是那些青铜装备和黑铁装备我可以做主，你能卖给我们吗？张大山，夏国，荣耀，夏国网游界虽然在当前禁游的环境下生存极为艰难，但碍于网民基数众多。所以玩家数量还是有不少的，只不过这些玩家大都是业余玩家，真正的网游工作室和虚拟游戏公司几乎没有，这也导致了他们在圣域地下城的工会竞争中一直处在了绝对劣势。身为夏国人，这一世江城自然不会再眼睁睁地看着夏国阵营跟前世一样，在后期沦为其他阵营国眼中的羔羊，被分而食之。不过他也不是圣人，在不妨碍自己发展的前提下，去帮一下他们还可以，但所有人都帮。那就不现实了，更何况，夏国的玩家当中也并不是所有人都是干净的，有些人表面上跟你称兄道弟，指不定在背地里就把你媳妇给睡了。江城记得很清楚，当年夏国阵营的防线之所以会蹦得那么快，就是因为被一个叫布拉格的夏国工会给出卖了，否则，一个泱泱大国，十数亿玩家，就算神阶职业者不多，也绝对不会那么快就被沦陷。江城在艾迪自己的工会负责人中选了三个值得培养的。然后把交易地点发给了他们。这三个工会分别是战狼、大秦，还有凌烟阁。交易地点就选在圣光城的大门口。那几个工会的负责人此刻刚好在圣光城，于是，在收到江城的回复后，他们便立刻火急火燎地赶了过去。第一个赶来交易地点找江城的是战狼工会的冷风，他的目的很明确，就想要那三本战士技能书，因为对他的来说，那把暗金武器虽然伤害爆炸，但毕竟是二十七级才能装备的武器。无法马上使用。相比之下，技能书是没有等级限制的，只要你消耗得起，一级都能学，性价比最高。江城认识这个冷风，此人是战狼工会的会长，前世在下国也算是个英雄人物。当年鹰爪国的五名神阶职业者带人从海岸线进军下国的时候，就是他带着战狼工会的人在海岸线负责的阻击。据说那一战打得相当惨烈，战狼工会一共五千余人，最后没有一个活着回来。他们拼尽了最后一丝力气，把鹰爪国的敌人最大程度的歼灭在了夏国的海岸线。在没有神阶职业者的情况下，硬是用以命换命的方式打出了让敌人胆寒的气势。那一战，他们战狼工会虽然全军覆没，但也硬是拼掉了鹰爪国三千多人，其中甚至还有一名神阶职业者惨死在了当场。两名神阶职业者被重创，最后由于海岸线登陆作战损失惨重，鹰爪国只能被迫撤离了夏国的海域。只是。鹰爪国的人虽然走了，但冷风跟战狼工会的人却永远留在了那里，成为了夏国屹立在海岸线的分界碑。对于这种拥有血性的人物，江城不但没有狮子大开口，反而还给了特价优惠。他直接以一金币一本技能书的价格卖给了冷风。对此，冷风也是当场惊呆了。他虽然没有买过技能书，但却知道技能书的价值。这三本技能书中，就算是最差的三星技能，至少也得值个五金左右。更何况那本四星技能书了。一斤一本，这是在开玩笑吗？长歌兄弟，你这三本技能书总共就卖我三斤，这是真的吗？冷风有些不敢相信自己的耳朵，于是又开口问了江城一句。江城笑了笑道：“如果你觉得自己占了便宜，可以允诺我一个条件。”冷风皱了皱眉，开口问道：“你想要什么条件？”江城直言道：“其实也没什么，就是以后我想请你帮忙办件事的时候，你不能拒绝，帮你做件事情。”冷风先是一愣，随即立刻说道：“没问题。”只要那件事情不违背我做人的原则，我可以无条件的答应你。好，那这三本战士技能书就是你了。江城主动打开交易界面，两人快速交易完成，并相互留了好友。随后，冷风转身离开，看他那迫不及待的样子，估计是去乌鸦山卖尝试技能去了。没过多久，大秦工会的会长白图也找了过来。跟冷风的选择不同，他想要的是那把27级的暗金巨剑——末日决战。见到此人。江城的目光略微有些闪烁，因为眼前这个粗犷的汉子是他前世的生死之交，而且对于白图，江城心中始终有个遗憾，就是没能和对方同生共死。他记得很清楚，当年樱花国倾尽全国之力将数百万异能者派来夏国的时候，就是白图带着大秦工会的人去阻击的。虽说那一战大秦工会的玩家只有三千人，而且只坚持了五分钟就被团灭了，但是他们那种明知会必死。却依旧奋勇赴死的不屈精神，就像一颗拥有燎原之势的火星，一下子点燃了夏国所有异能者心中的怒火。
，尤其是白兔当年死前喊出的那一句“国人皆如我等，山河岂能破碎”，更是瞬间唤醒了无数国人的热血。那一战之后，夏国无数公会、散人纷纷主动介入战场，对樱花国的异能者发动了猛烈的反击。而江城当年在得知自己这位兄弟的死讯后，也是只身冲入了一支数千人樱花国异能者团队中，一夜之间杀光了里面所有人，其中还包括了两名神界职业者。不过那一战。他也同样受到了重伤，在尸堆中足足昏迷了两天两夜。给，这是你要的武器。从回忆中回过神来，江城直接将手中的末日裁决丢给了白图。不过，白图在接过武器后，却是微微愣了一下。他并没有当即收下武器，而是面带疑惑地问道：“长哥兄弟，这武器你准备卖多少钱？”江城淡淡一笑：“你能给我多少？”白图犹豫了一下，说道：“我已经把我们工会里的所有钱币都带来了，一共二斤。但我说实话。”你这把武器至少可以卖十斤，我暂时拿不出那么多，但剩下的钱我可以用现金支付，你看行吗？有一说一，不加掩饰，你果然还是那个豪气干云的汉子。江城心中感慨，但嘴上却是笑着说道：“这把武器如果卖给别人的话，最少也得十斤，但是你我分文不取，分文不取，为什么？没为什么，只是想交你这个朋友，想跟我交个朋友。”白图一听，顿时豪迈的大笑起来：“好。”有长哥兄弟，你这句话，你这个朋友我白图交定了。以后你要是有什么事情，尽管吩咐。我们大秦虽然不是什么大公会，但里面的兄弟个个都讲义气，只要是力所能及的事情，必定赴汤蹈火。两人一拍即合，并相互留了好友。白图还满脸豪气，把自己现实世界中的联系方式交给了江城，说是以后在现实世界有什么需要帮忙的地方，尽管找他。不过江城并没有在意这些，他刚才帮冷风。只是不想看到夏国阵营继续步前世的后尘，沦为他人的刀俎。他想帮夏国培育一支足以横扫天下的超级工会。毕竟，按照前世的历史轨迹发展下去，地大物博的夏国阵营以后将会遇到很多实力可怕的敌人。夏国需要一支能够独当一面的超级工会。至于白图，他只是想弥补一下自己前世留下的遗憾而已。第61章：生活系工会的捞金手段。因为要赶着去刷经验，白图并没有在这里逗留很久。跟江城畅聊了一会后，他就立刻去乌鸦山脉刷怪了。为了能让白图加快练级速度，江城特意送了对方几件适合惩戒期使用的青铜装。这些青铜装在他眼中虽然是垃圾，但在白图眼里那可是极品装备了。白图对此感激不尽，并把江城今天给予自己的帮助默默记在了心里。白图离开后不久，紫色蔷薇这才带着凌烟阁的人赶了过来。长歌大神，你身上那些青铜装和黑铁装都还在吗？紫色蔷薇语气焦急地问道：“他刚才在路上遇到了点事情，因此耽误了一点时间，所以他现在很担心，江城会不会已经把东西转卖给别人了？”还在，江城点了点头，随后大手一挥，直接将包裹中剩下的装备全都扔到了紫色蔷薇面前。沉重的巨剑，锋利的匕首，厚实的盾牌，坚固的板甲，崭新的皮衣，满满的堆了一地。这这么多，看着自己眼前如小山一般高的装备。紫色蔷薇差点就当场裂开了，因为这么多青铜装和黑铁装，就算他也是第一次见到。为了节省包裹空间，白板装我都已经丢掉了。不过这里还有12件青铜装和58件黑铁装，足够你武装一个开荒队伍了。”江城不置可否地说道。这些装备有一部分是他自己刷怪刷 BOSS 打来的，有一部分是杀樱花国的那些人掉落的。总而言之，都是无本生意。紫色蔷薇手忙脚乱地查看了一下那些装备的属性，发现这里的装备。确实跟江城说的一样，一共七十件，十二件青铜，五十八件黑铁，其中有两件青铜装还带了装备特性，价值不菲。紫色蔷薇很想要这些装备，但是这么多装备，他好像一下子拿不出这么多钱啊。想到这里，紫色蔷薇便抬头看向江城，开口问道：“这些装备你打算卖什么价？”江城直言道：“黑铁装一万铜币，青铜装五倍价格，有装备特性的十倍。”听到江城的报价。紫色蔷薇顿时皱紧了眉头，他知道江城的这个报价已经是很照顾他们了，因为就目前而言，这些装备要是拿到市场上去卖的话，绝对不止这个价格。可是他们凌烟阁现在可拿不出这么多游戏币啊，能继续用现金交易吗？紫色蔷薇忽然开口问道。不行，这次我只要游戏币。江城果断拒绝了紫色蔷薇的现金交易，对他来说，现金够用就行，但游戏币后期可是提升自己实力的重要资源。他可不想再拿游戏币去兑换现金了，而且江城心里很清楚，凌烟阁这个工会跟其他工会不同，这个工会贼特妈有钱。虽然他们现在游戏币不多，但如果不出意外的话。
这个工会以后将会是夏国出了名的贸易商会，他们工会名下会培养出大量的生活系玩家，什么炼金、裁缝、烹饪、炼药、矿产等等。但凡是可以赚钱捞金的产业，背后都会有这个工会的影子存在。这也是江城为什么要在新手村就跟这个工会挂上关系的主要原因。否则，一群全是女人的工会，他才不想去掺和呢。可是，我们工会现在没有这么多游戏币啊！紫色蔷薇有些为难地说道。他们林烟阁虽说最近一直在其他玩家手中收购游戏币，但迄今为止收到的游戏币也就三四金而已，根本不足以支付这些装备的费用。江城嘴角一勾，笑道：“我又没让你们现在给，我允许你们赊账。不过，不过什么？赊账总得有利息吧？你们收我的账，我要个百分之十的月息，这应该不过分吧？月息百分之十，你怎么不去抢？”紫色蔷薇差点就没忍住爆了粗口：“百分之十的月利息，这特么不是高利贷吗？”江城不以为然地说道：“你可要想清楚，如果有了这些装备，你们林烟阁得到的好处，绝对要比那 10% 的月利息多。当然了，我也不强迫你们。如果你们不想要这些装备的话，那我就只能卖给其他工会了。”听到江城说要把装备转卖给其他工会，紫色蔷薇只能立刻咬牙答应了下来。好， 1 0之十就百分我一个月之内肯定能还清这笔钱。江城淡淡笑道：“这可未必。”听到这四个字，紫色蔷薇脸上的表情又瞬间僵化了一下。你还想干什么？江城摊了摊手道：“没什么，我就是想说，万一我明天又有好东西了呢？那你们还想继续赊账吗？”啊，这，紫色蔷薇瞬间语塞了。如果这句话是其他玩家说的，那他或许还不会相信。可是眼前这个家伙，开服第一天就搞到了大量白板装和黑铁装，第二天又搞来了这么多青铜装和黑铁装。这要是到了开服第三天，对方还不得把白银装拿来批发？算了，先把这些装备吃下来再说。其他的等会长上线后再跟他商量一下好了。紫色蔷薇心中盘算了一下，随后便立刻跟江城谈起了交易细节。这批装备的总价格算下来，他们林烟阁一共需要支付给江城128万铜币。不过碍于囊中羞涩，紫色蔷薇只能当场支付了28万铜币。剩下的那100万铜币，他选择了赊账。月息是10万铜币，虽然高，但也没办法。谁让他们现在没钱呢？不过紫色蔷薇并没有因此记恨江城，因为他知道。如果自己拿着这些装备去倒卖的话，只要花点时间，肯定还能赚一笔。而江城之所以会把这些装备廉价卖给自己，估计也就是想图个省事罢了。这一点他还是看得明白的。行了，东西你们收好，到时候可别忘了给我打钱。收完定金，江城便将地上那些装备的所有权全都移交给了紫色蔷薇。我知道了，谢谢你的提醒。紫色蔷薇连忙将所有装备收入囊中，然后在其他工会成员的掩护下。快速跑进了附近的一条街巷，不过是一些低级装备而已，有必要搞得这么小心吗？清理完包裹内的东西后，江城这才打开了欧雷里斯之前赠送给他的任务地图。这张地图上面标注着通往精灵世界的时空通道位置。作为一名重生者，他以前也去过那个空间通道，但现在都已经过去这么多年了，他只能记得一个大概位置。想要找到准确位置，还得靠这张任务地图。第62章，打通封印的精灵世界。从这张地图上看。连接精灵世界的空间通道应该就在黄昏城西边的荒原上。翻看了一下任务地图，在确定空间通道的具体坐标后，江城便直接朝圣光城的某个方向走了过去。黄昏城跟圣光城一样，都是地下一层世界的主城市。在地下一层的人类世界中，像这样的主城市有很多，但无一例外，这些主城市都被大量的新手村团团包围着。而降临在新手村的那些玩家，最后都会循着主线任务前往这些主城市。不过，新手村跟主城之间也存在着布局结构关系。一般来说，各大新手村跟主城市之间的主线延伸距离都不会超过三天路程。江城之前也算是运气比较差，刚好被安排在了距离圣光城最远的泽法镇。好在哥布林大法师给他送了一个传送技能，大大缩减了距主城市的时间。否则，他现在很可能还在赶往圣光城的路上。几分钟后，江城来到了圣光城的法师工会。法师工会坐落在圣光城的北部城区，其内建筑虽说没有圣光教堂那么宏伟，就是一排风格典雅的吊脚别墅，但每栋吊脚别墅中却会时不时的散发出来阵阵五彩斑斓的光幕，这些光幕使得整个法师工会都充满了神秘的气息。江城沿着一条小路来到了一个魔法传送阵附近，这个魔法传送阵是法师工会的所有物，它的作用是可以将玩家直接传送到人类世界中的各大主城市，而江城此行的目的。就是来这里使用这个魔法传送阵去黄昏城，这样可以帮他节约大量时间。
，毕竟从圣光城和黄昏城之间的距离太远了。要是他自己跑图的话，就算拥有远程传送技能，也得耗费不少时间。而使用这种魔法传送阵的话，只需要一瞬间。年轻的勇士，你想要使用传送阵吗？只需要支付五十枚铜币，就能在各大城市中穿梭自如哦。当江城走到传送阵跟前的时候。一个身披学徒长袍的少女顿时撩开长帽看了过来，少女脸上带着俏皮可爱的表情，但眼眸却是闪烁着对金钱的渴望，一看就是一个小财迷。不过这也不能怪她贪财，毕竟魔法师这个职业是非常烧钱的，尤其是在魔法学徒阶段，看到有赚钱的机会，当然是要狠狠的捞一把了。传送阵旁边挂着一张人类世界的城市布局图，上面标注着所有可以通过传送阵进行传送的主城市。不过江城并没有去看那张城市布局图，因为他此行的目的很明确，请帮我传送到黄昏城。江城将五十枚铜币交给少女，然后直接站到了传送阵上面。黄昏城吗？莫问题。收下钱，少女便立刻念起了传送咒语。下一秒，哗，随着一道白光闪起，江城的身影瞬间消失在了传送阵上。与此同时，黄昏城，法师工会。用传送阵走长途就是舒服，就是可惜以后不能用了。江城迈步走出传送阵，脸上带着一丝感慨之色。地下城世界的前几层可以说是最舒服的，因为在这里主城市之间有传送阵可以使用，不管城市与城市之间的距离有多远，都能通过传送阵瞬间抵达。然而，随着地下城世界越加深入，由于黑暗力量的侵蚀以及那些恶魔余孽的破坏，人类魔法师所创造的传送阵也将会逐渐失效。在那些环境恶劣的地下城世界中，玩家们如果想要远途奔袭，只有两种方法。第一种就是跟江城一样，自己拥有远程传送技能，当然，这其中也包括了欧雷里斯之前使用过的群体传送法阵。但这种方法限制比较大，一来是传送距离没有魔法传送阵远，而且也不是所有人都能拥有稀有的远程传送技能；其次是消耗太大。而第二种方法就是乘坐飞行坐骑，随着地下城世界越加深入。一些飞行坐骑以后也会随之出现在玩家们的视野当中。这些飞行坐骑可以通过金钱购买，不过金钱购买来的坐骑飞行速度一般不会很快，比如施救、巨婴等等。没办法，毕竟这些坐骑都是人类圈养的，飞行速度怎么可能会快呢？玩家们若是想要飞行速度快的坐骑，只能通过野外猎杀获得，比如猎杀巨龙、火凤、踏云虎等稀有精英，都会掉落这种生物飞行坐骑。只是几率比较低而已。除此之外，侏儒一族制造的机械坐骑也非常不错。但想要获得侏儒一族的机械坐骑，需要玩家跟侏儒一族的声望值达到一定程度才行。否则，就算你有再多钱，也不能购买他们一族的机械坐骑。毕竟侏儒可是一个非常排外的种族。从黄昏城的法师工会出来后，江城又打开任务地图，确认了一下空间通道的方位，随后便直接使用黑暗漩涡传送了过去。以江城目前的魔法值，他已经可以一次性传送十万米以上的距离了。不过，空间通道所在的荒原区域，距离黄昏城可不止十万米，以至于江城在用完黑暗漩涡之后，又继续骑马奔行了一段时间，这才看到了一个被黑气吞噬的地窟。这个地窟就是通往精灵世界的空间通道。如果放在平时，玩家们只需要跳进的窟之中，就能直接抵达地下两层的精灵世界。但是此刻，在那股黑气的侵蚀下，如果有玩家再跳下去的话，不但不能抵达精灵世界，而且还会成为一具漂浮在地窟魔气上面的尸体。提示：你发现了通往地下两层精灵世界的入口，但这个入口已经被黑暗力量侵蚀，请不要随意进去。就在江城靠近那个地窟的时候，他的耳边突然传来了一个冰冷的提示音。不过江城并没有在意，他直接从包裹里将那颗风魔珠拿了出来，然后二话不说，果断将珠子丢进了地窟之中。轰隆隆！瞬间，整个地窟顿时剧烈震动了起来。江城看到，当自己将那颗风魔珠丢进地窟中的时候，那些黑色气息竟然如同漩涡一样，疯狂的被珠子吸收了过去。短短几秒钟时间，弥漫在地窟中的诡异黑气就被那颗风魔珠吸了个一干二净。叮！恭喜您成功打通了人类世界与精灵世界的空间通道。您是地下城世界的英雄，您的名字将会永远留在空间通道入口。受世人瞻仰，江城耳边蓦然响起一个提示音。与此同时，整个圣域地下城又瞬间沸腾了起来，因为第四个世界通告出现了。第63章：世界开荒者来了！精灵的世界，世界公告
。恭喜夏国玩家长歌成功打开前往精灵世界的空间通道，坐标黄昏城西部荒原，成为地下城人类世界的英雄，获得奖励荣誉称号“黑暗清除者”唯一，十万点经验值。世界公告，世界公告，这次的世界公告虽然只拉了三条横幅。但是对整个圣域地下城的其他玩家来说，震撼程度却完全不亚于之前的那次六连刷，因为这是同一个玩家累计获得的第四次世界公告，而且更重要的是，现在才开服第二天啊，开服第二天就一次性拿了四个世界公告，这是什么概念？简直不敢想象！卧槽，我特妈还在新手村杀史莱姆呢，长歌大神竟然都已经打通前往精灵世界的空间通道了，雪特雪特下国的这个长歌一定是开挂了。两天之内一次性拿了四个世界公告，这不是开挂是什么？小歪国崽子，人家可是我们夏国的大神级人物，大神懂不懂？你个歪国乡巴佬，一看就知道没见过什么世面。八嘎，这个夏国的长歌到底是怎么回事？刚才明明还是人人通缉的杀戮者，现在竟然就变成英雄了？这个杀戮只是闹着玩的吗？闹你妹呀、啊！人家长歌大神杀的就是你们这些樱花国的狗东西。我有个律师朋友说，杀狗只需要罚钱，而且可以按斤算。大家都别吵了，现在精灵世界已经开通。空间通道的地图坐标也爆出来了，大家快去干精灵啊！我听说精灵很漂亮的，可我听说精灵是无性繁殖的，虽然漂亮，但不实用啊！曹兄弟，你特么是不是暗黑电影看多了？一时间，原本已经渐渐沉浸下去的世界频道，又因为江城的世界公告再次炸了锅。此时此刻，其他阵营的玩家几乎都在怒斥咆哮，言语中全是对江城的不服，有人甚至还嘲讽说江城一定是开了挂，所以才拥有了如今的成就。但可惜，他们的嘲讽和质疑很快就被夏国阵营的一些键盘侠玩家怼了回去。而除了那些不服江城的外国玩家外，还有一些思想不纯的玩家。他们在看到世界公告中的空间通道坐标后，心里顿时产生了一种龌龊的想法，就想壮着胆子去精灵世界看看能不能抓个精灵回来。因为在他们的肮脏思想中，精灵就是一种高等生物。如果能够在这个真实度高达 100% 的虚拟世界中抓个女精灵，嘿嘿嘿一下的话，哪怕是死。也不虚此行了。当然，这种喜欢日常作死的玩家只是少数而已。绝大部分玩家在见到这个世界公告后，虽然心里也很想去精灵世界一探究竟，但他们最后还是选择了继续按部就班的打怪练级或者做任务，因为他们知道，精灵世界作为地下城的第二张世界地图，里面的野怪绝对不是他们这个阶段的玩家可以对付的。长歌大神目前已经拥有了凌驾于其他玩家的实力，去第二张世界地图或许没关系。但是他们没有啊，他们如果去了精灵世界的话，估计也就是做做炮灰，没有任何意义，还不如继续待在地下一层世界，努力提升实力呢。等实力提升了，再去精灵世界也不迟。黄昏城，西部荒原，这个荣誉称谓有点意思。世界频道里此刻有多疯狂，江城并没有去在意，因为他现在的目光正放在自己刚刚获得的那个荣誉称谓上。黑暗清除者，荣誉称谓唯一，效果感知一切黑暗力量。只要有黑暗力量靠近你三米之内，你就能感受到它的存在。提示：只有首个成功封印黑暗力量的玩家才能获得。该称谓无需显示，也能让玩家获得感知黑暗的力量。这个荣誉称谓对玩家没有任何实力上的增幅效果，看上去就像是一个感知能力，而且还只能感知黑暗力量的存在，形同鸡肋。不过，江城在看到这个称谓效果后，却是非常高兴，因为他知道这个感知能力在精灵世界将会有意想不到的效果。那么，接下来就该去精灵世界了。江城额手看了一眼已经恢复如初的空间通道，随后直接纵身跳了下去。轰隆隆！几乎就在江城纵身跃入空间通道的同时，空间通道的边缘区域，一块巨大的石碑突然破土而出，缓缓升了上来。而在那块石碑上面，赫然写着几个银光闪烁的大字：“地下一层的世界开荒者，长歌夏国阵营。”叮，恭喜你来到精灵的世界。提示。你发现了日月湖泊，获得经验值，奖励二百点。不知道过了多久，江城的耳边突然响起了一个提示音。与此同时，他的视野也瞬间恢复了过来。江城发现自己此刻正站在一个波光粼粼的湖泊附近，四周非常安静，耳边只有微风拂过湖面掀起的细微水流声，轻易近人。而天上原本高阳普照的万里晴空，此时也已经变成了一片璀璨星河。显然，精灵世界的时间差跟人类世界是截然不同的。江城身前此刻正悬浮着一面近乎透明的水幕墙，上面泛着阵阵涟漪，而在这面水幕墙中，似乎还能隐隐看到一片荒无人烟的戈壁。是的，这正是通往地下一层的入口。人类世界
和精灵世界此刻已经完全贯穿。玩家们可以从人类世界来精灵世界，而身处精灵世界中的玩家也同样可以通过这个空间通道往返人类世界。既然精灵世界已经到了，那我也该下线去吃点东西了。江城对自己目前的游戏进度非常满意，开服第二天就打通了精灵世界。相比于前世的开荒队，已经快了数十倍不止。不过他已经连续在线半天时间，肚子早就已饿得不行。此刻，除了尽快下线去吃饭，什么都不想干。于是他果断换出系统界面，退出了游戏。回到现实世界后，江城想先去洗手间洗一把脸。然而，当他打开洗手间的时候，却发现洗手间的浴缸里竟然在放着温水，而且浴缸已经满出来了。温热的水液此刻正沿着浴缸边缘缓缓流入排水孔。怎么回事？难道是我刚刚忘记关水龙头了？算了，反正那个姜思瑶看上去好像也没帮我准备午饭，或者说午饭时间已经过了。还是先点个外卖，然后舒服的泡个澡吧。这珍贵的水资源可不能浪费了。江城本来想过去关掉水龙头的，可是一想到这么一缸水放着浪费，于是就索性脱掉衣服爬了进去。他是从末世重生回来的，而在末世，淡水资源可是极其珍贵的东西。像这种泡澡行为，完全就是奢望。江城记得，自从世界动荡开始之后，他已经好几年没这样泡过澡了。呼，舒服。江城惬意的躺在温水浴缸里，享受着片刻的宁静。可就在这时，一个清脆的声音却是突然哼着歌从洗手间外面传了进来，而且越来越近。这个声音是……江城眉头微微一皱，忽然想到了什么，但下一秒，咔嚓，洗手间的门突然被人从外面打开了。第64章，变身术在现实世界中的用处。长枪策马平天下，此番诀别却为难。一生于兮于兮，泪眼已潸然。姜思瑶哼着小曲走进洗手间，他的身上披着一件粉色的浴袍。手里拿着一瓶高档沐浴露，来到洗手间后，他先将门反锁了起来，随即回过头去看了一眼已经满溢出来的浴缸，脸上不由露出一抹满意之色。多亏了那个江城小哥哥还没起床，不然只能跑去外面的浴室泡澡了。江思瑶一边嘀咕着，一边毫无防备地卸掉了自己身上的浴袍，随后慢慢躺进了浴缸之中。作为一个养尊处优的富家二小姐，江思瑶平时有个不成文的习惯，那就是喜欢在午后泡个温水澡，因为她觉得这样可以舒筋活络。美白养颜，当然，他本来是可以在楼下泡澡的，不过楼下今天不知道怎么回事，居然停水了，于是他只能跑到楼上来借用江城的洗手间了，因为楼上装有独立水槽，就算整栋大楼供水不足也不会停水。当然了，江思瑶也不是什么冒冒失失的人，在来借用这个洗手间之前，他有去敲过江城的房门，但可惜，江城当时正在游戏世界中，压根就没听到他的敲门声，而江思瑶见江城没有什么反应。以为对方还在睡懒觉，于是便自顾自的先来洗手间泡澡了。至于刚才人不在，那是因为他下楼去拿沐浴露了。那个江城小哥哥随时都会起床，我得泡快点才行。为了避免被江城撞个正着，江思瑶也不敢在这里久留。在躺进浴缸之后，他只是舒舒服服的泡了几分钟时间，随后就开始往身上抹起了沐浴露。他准备抹完沐浴露后，就赶着冲着早下楼，免得被那个合作的小哥哥撞见。然而事与愿违。他的沐浴露刚抹到一半就用完了，糟糕！早知道就拿那瓶新的了，这才涂抹到一半呢。怎么办？怎么办？我记得二楼的洗手间里是没有沐浴露的，要不要下楼去拿呢？不行不行，我现在这个样子下楼，万一那个江城小哥哥突然从房间里出来，那我不是很尴尬吗？江思瑶皱着眉头嘀咕了一会。如果按照普通人的思维，一瓶沐浴露用完之后，基本上都会往瓶子里再灌点水，然后继续使用，要么就直接不抹了。反正身上已经抹了一半。随便用清水冲一下，也能使沐浴露淋遍全身。但是，姜思瑶从小养尊处优，他怎么可能会想到这种省钱的办法呢？而且，在他眼里，自己身上只抹了一半沐浴露，另外一半要是不抹的话，就会给他带来一种没彻底洗干净的感觉，非常难受。咦？就在姜思瑶手足无措的时候，他突然发现浴缸边上居然放着一块肥皂，这里怎么会有这种古董洗浴用品的？莫非是那个小哥哥昨天晚上自己带来的？可我刚才怎么没注意到呢？姜思瑶拿过那块肥皂看了一眼，发现这竟然还是以前的畅销品牌——舒肤佳薄荷味的。这块肥皂已经拆开过了，而且上面还带着点水渍。难道是那个小哥哥昨天才刚刚用过？姜思瑶盯着手里的肥皂转了转眼珠子，随即小脸顿时红成了一片。他四下张望了一下，虽说此刻的洗手间里并没有什么人。但心里那种做贼虚心的感觉，却还是迫使他环顾了一下四周。在再三确认这间洗手间没人后，姜思瑶的嘴角。
，这才慢慢浮现出了一抹羞涩的笑意。然后他直接将那块肥皂放在了自己身上。啊，这块肥皂怎么还有点温热的感觉？难道是自动贴近体温的新产品吗？好厉害，国产真棒！几分钟后，姜思瑶心满意足的走出浴缸。他先将那块肥皂小心翼翼的摆放在了原来的位置，旋即连忙收拾了一下洗手间。直到将整个洗手间收拾到跟没人使用过一样后，这才匆匆忙忙的跑回了楼下。哗！姜思瑶前脚刚走，那块被摆放在浴缸边缘的肥皂便顿时散发出了一阵白光。紧接着，只见肥皂摇身一变，直接变成了一个身上没穿衣服，但手里却拿着一堆湿衣服的俊朗男子。正是江城，这个混蛋竟然真拿我当肥皂用！江城此刻一脸郁闷，刚才姜思瑶进来的太突然，以至于……他根本就没有任何准备，只能临时用变身术变成了一件浴室中常见的东西——肥皂。至于为什么要变肥皂，那是因为肥皂是末世最耐用的洁身用品。当然了，作为一名实战经验丰富的众生者，刚才在江思瑶闯进来的瞬间，江城脑海中也一下子闪过了另外几种处理方案，比如用闪现离开，或者用黑暗漩涡传送走。但是，这几种方案都有很大的危险性，比如闪现，他昨天晚上才刚刚住进来。而且住进来之后，又一直在游戏世界里提升实力，压根就对这里的房间结构不了解。万一闪现距离把握不好，一下子闪现到墙壁里了呢？那不是更加丢脸吗？至于用黑暗漩涡离开，那就更危险了。且不说那两秒钟的施法时间能不能在姜思瑶进来之前传送走，光是传送离开后的下场就不是他能够承担得起的。要知道，他刚才可是在浴缸里泡澡啊，身上没穿衣服，直接传送到人堆里。那不是当场射死了吗？所以，在当时的那种情况下，用变身术变成浴室中的某件东西，应该是最好的处理办法。只是江城怎么也没想到，江思瑶竟然是来自己这里洗澡的，而且随身携带的沐浴露用了一半还没了，简直是造化弄人。奇怪，幸运值这种东西不是在现实世界中也有作用的吗？怎么我现在突然感觉不出来了？江城拿来一条干毛巾擦了一下，随后便转身离开了洗手间。经过这件事后，他已经决定自己下次必须要在二楼的楼道处安装一扇铁门，这样以后就不会出现今天这种尴尬的情况了。回到房间，平复了一下心情，江城这才从之前的尴尬中缓过劲来。没办法，纵使身为阅历丰富的众生者，但像刚才那种情况，他也是第一次遇到。而且他很庆幸自己刚才只是变成了肥皂，并没有变成其他什么棍状物体，否则，万一那个姜思瑶一时兴起。那情况可能还要更加糟糕。叮咚！就在这时，楼下的门铃声突然响了起来。外卖小哥的午餐这么快送到了吗？江城神色一动。江思瑶这个时候不知道躲在房里在干什么，听到门铃声后竟然没有出来开门。于是江城只能自己下楼拿了午餐，然后回到楼上一阵大快朵颐。十几分钟后，江城终于吃饱喝足，他躺在床上休息了一会，随后再次拿起游戏头盔，登录游戏。第六十五章：荆棘谷，无家可归的精灵游侠。回到游戏世界后，江城先是打开区域地图，确认了一下自己的位置，随即二话不说，直接骑上马朝东南方向疾驰了过去。在他的记忆中，这个方向应该就是精灵之都新艾萨利的所在地。如果这个时候能够打开世界地图，确认自己跟精灵之都的路线距离就更好了。骑在马背上，江城忍不住摇了摇头，发出一声叹息。玩家们刚刚降临到一个地下城世界的时候，是无法使用该世界的世界地图的，因为打开世界地图后，你什么都看不到，里面全是漆黑一片。区域地图倒是可以使用，但区域地图只能显示玩家周围一公里以内的地势地貌，作用并不是很大。想要让地下城世界的世界地图完全开放，只有一个办法，那就是开荒。地图开荒一共分为两种，一种是世界地图的开荒。需要击杀该地图的世界 BOSS， 并成功打通下一层地下世界的通道入口，即可完成该世界地图的开荒。届时，该世界的整张世界地图便会立刻玩家们开放，就像现在的地下一层世界那样。江城目前已经完成了那层世界的开荒步骤，所以现在正在那层世界活动的玩家都已经享受到了他这位世界开荒者的福泽。他们能够以上帝视角直接打开世界地图，然后俯瞰整个人类世界的版图区域。有了世界地图，不管是做任务还是找图刷怪，都会变得轻松很多。而这就是成功开荒世界地图的好处。至于第二种开荒，则是玩家个人的区域地图开荒。
，意思就是你去过哪里，哪里的区域地图就会在你的世界地图中显现出来。当然，如果你有闲情雅致的话，也可以走遍整张地图。到时候，就算你所在的地下城世界没有被人成功开荒，你也照样可以将这个世界的地图全貌一览无遗。不过这样也会消耗掉你大量的时间，而且在地图开荒的时候，万一遇到什么厉害的稀有精英 BOSS， 直接丧命也有可能。作为第一个降临精灵世界的玩家，江城没有世界地图可用，但这并不能影响他的游戏进度，因为他拥有前世的记忆，他知道精灵之都的大致方向，这就已经足够了。要知道，前世的时候，当玩家们成功开荒人类世界版图，纷纷降临到精灵世界后，可是整整花了七天七夜的时间，这才找到了精灵之都心爱萨利所在的荆棘谷，而且在寻找精灵之都的途中。还有不少玩家惨死在了路上，成为了兽人嘴里的食物。如果我没记错的话，心爱萨利应该就坐落在荆棘谷的南部区域。但荆棘谷是精灵的领地，外人想要进入那里，可不是一件简单的事情。江城骑着上古圣马一路疾驰，同时脑海里不断回忆着关于精灵世界的所有记忆。说实话，地下两层的精灵世界对他来说也已经是一件很遥远的事情了，因为当年在成为神界奥法之后。他的活动区域基本上都在地下八十层以下的深层世界，而像精灵之都所在的这种浅层世界，那都是生活系玩家和那些天赋不太行的低级玩家才会活动的区域，他基本上是不会去涉足的。精灵世界的夜色非常美丽，巨大而又壮丽的星河垂挂在夜空之上，如同一条银光巨龙横在那里，璀璨夺目，熠熠生辉。而夜空中偶尔划过的流星，也给寂静的精灵世界增添了一抹别样的风景。虽说现在是晚上，但在那条星河的映衬下。整片精灵世界依旧光彩动人，如同白昼。到了两个小时后，江城终于骑着上古圣马来到了精灵之都所在的荆棘谷。这一路上，他故意绕开了那些野兽盘踞的地方，只为了能够快一点赶到精灵之都。不过，在荆棘谷外面，他却停了下来，因为此刻一条巨大的天堑出现在了他面前。这条天堑深不见底，如同深渊。江城没有用传送技能，直接传送到天堑对面，因为他知道。这道天堑并不是普通的自然地形，而是人为造成的。不对，确切地说，应该是精灵们布置在这里的结界。这个结界带有一层空间屏障，任何空间传送技能都无法强行逾越过去。江城依稀记得，前世好像就有几个法师玩家想要直接用闪现术过去，结果却一头撞在了结界屏障上面，最后不幸掉入天堑深渊，一命呜呼了。因为知道前面有空间结界，所以江城并没有傻到直接用传送技能过去。他骑着上古圣马，在荆棘谷外围，沿着天堑一路南行。几分钟后，一间茅草屋突然出现在了他的视野尽头。找到了，江城眸光一闪，随后直接驾马跑了过去。靠近茅草屋后，江城看到了一个双目失明的女精灵，无家可归的精灵游侠妮妮亚 L V 2 1你好，江城主动上前触发对话。你好，人类魔法师。女精灵对江城的出现并没有任何惊讶，似乎早就已经知道。他会来这里一样，江城见此并不意外，继续开口说道：“你好像遇到了一点麻烦，请问需要帮忙吗？”听到这话，女精灵的脸上不由露出了一抹苦涩。我想要回家，但是我现在已经失去了精灵之力，已经没有资格再回心爱萨利了。精灵们布置的结界，只有拥有精灵之力的精灵才能进去，而精灵们的力量大都在他们的那双眼睛当中。如果眼睛被毁，那么他们也就失去了穿梭精灵结界的能力。”江城淡淡一笑道。心爱萨利是精灵的城市，你虽然双目已毁，失去了精灵之力，但身上却依旧流淌着精灵的血。只要你想回去，应该还是有办法的吧？闻言，女精灵娇躯一颤，神色微微有些动容。她沉吟了片刻，这才开口回应道：“人类魔法师，你说的没错。我虽然失去了精灵的力量，但身上却依旧流着精灵之血。我照样是一个高贵的精灵。”江城耸了耸肩：“你能早点这样想不就行了吗？”女精灵转身面向江城，语气凝重地说道。人类魔法师，我真的很想回家，但是我已经失去了精灵的力量，想要回心爱萨利，需要搭建一座特殊的穿界桥才行。你能帮我一个忙吗？当然，我义不容辞。江城嘴角露出一抹笑意，他来这里找这个精灵游侠，可不就是为了接这个支线任务吗？听到有人肯帮自己，女精灵妮妮亚也是非常高兴。于是，他连忙将搭建穿界桥的细节娓娓道了出来。搭建穿界桥需要一些材料。当妮妮亚开口说话的时候。江城耳边也同时响起了一个任务提示音，叮！恭喜你成功触发隐藏支线任务，帮助精灵游侠回归故乡。任务内容帮助精灵游侠妮妮亚搜集十根星河木
，二十片夜行雀的羽毛，二十根食人花的藤蔓。任务奖励：清灵药水 X 十，经验值 X 五千点，精灵游侠妮妮亚的好感度 X 一百点。这个支线任务的奖励不是很多，但江城知道，这个支线任务对接下来的主线任务以及找出这个精灵世界的世界 BOSS 都有着至关重要的推动作用。因为眼前这个精灵游侠的身份可不一般。第六十六章：复活的山脉。接到隐藏任务后，江城便立刻直接朝荆棘谷附近的一条丛林密道疾驰了过去。那条丛林密道名为逆风小径，原本是通往荆棘谷的必经之路。小径两边曾经长满了奇花异草和丰硕的树果。居住在新艾萨利的精灵们以前经常会去那里采摘树果和花蜜，然后用这些天然花果调制食物和炼制药品。然而，由于前几年精灵世界被黑暗魔气侵入的关系，那些原本可供人享用的奇花异草和果树。如今早已变成了吃人不吐骨头的暗黑植物，而那些暗黑植物就是江城此行的任务目标——食人花。几分钟后，江城来到逆风小径，并很快发现了食人花的踪迹。邪恶的食人花，精英，等级23血量 8,000 斜杠 8,000 攻击 146， 防御155技能毒液、吞噬、伪装、藤蔓攻击。介绍：被魔气异化后的植物。美丽的外表下，很可能藏着致命的危险，请勿靠近。这朵食人花差不多有三米多高，五彩斑斓的花瓣迎风招展着，看上去格外亮丽。作为一种拥有隐藏能力的精英怪，食人花平时是没有任何危险的，看上去就像是一朵正常的背景植物，甚至连怪物信息都读不出来。只有当玩家靠近它的时候，才能读取到它的属性信息。但是，当玩家们可以读取到它信息的时候，基本上也就是它向玩家们发动攻击的时候了。嗖嗖嗖！就在江城靠近那朵食人花的时候，一条条长满倒刺的刺金条顿时破土而出，飞快地朝他袭了过来。与此同时，原本还在迎风招展的食人花也是瞬间张开了他那张长满尖牙的血盆大口。妖艳动人的鲜花竟然转眼间就变成了狰狞恐怖的吃人怪物。不过，看到食人花原形毕露后，江城脸上的表情却是没有任何变化。他继续大步流星地朝食人花走了过去。他没有发动魔法技能攻击食人花，因为他不是来杀怪的，而是来采集任务材料的。这里不得不提一句，《圣域地下城》这款游戏的采集机制，作为一款拟真度高达 100% 的虚拟试金网游，在这里，如果你只是为了练级，那你可以随便用什么方式击杀植物类怪物。但是，如果你的目的是为了采集植物类怪物身上的材料，那你就必须要用物理攻击将其击杀才行，因为魔法技能会破坏掉整颗植物。尤其是火系魔法，所以如果江城现在用魔法技能将这朵食人花击杀的话，到时候别说食人花的藤蔓了，可能连根毛都拿不到。Miss Miss 十七 HP 毒液伤害，十七 HP 毒液伤害，食人花的荆棘条瞬间缠上了江城的身体，但由于不能破防，一点血都没有打出来，就是荆棘条上面自带的毒液伤害，稍微对江城造成了一丝威胁，但问题不大。毕竟他现在有十几万生命值，一秒钟扣十七点血，根本无伤大雅。江城若无其事地走到食人花面前，然后举起骷髅法杖，就朝食人花的嘴里捅了下去。一人一花瞬间扭打在了一起。六八七 HP 暴击，六七九 HP 暴击。叮咚，您击杀了邪恶的食人花精英，获得一百五十加幺五零点经验值。越级击杀怪物，获得百分之一百经验加成。提示：触发天赋被动。吞噬进化，获得115点永久气血值加成。十几秒后，这朵可怜的食人花就被江城活活捅死了。它的花瓣上此刻还残留着几个明显的骷髅头印记，那是江城刚刚用骷髅法杖捅出来的杰作。江城低头看向脚下的食人花尸体，邪恶的食人花尸体可采集。用物理攻击杀死植物类怪物的好处就是可以对尸体进行采集，但这需要学习生活类技能采集才行。其实，一些大型野兽。如果被物理攻击杀掉的话，也是可以对尸体进行剥皮的，只要学习生活技能剥皮就行。这些都是天然的材料资源，就是对那些吃技能的职业有点不太友好，尤其是法师。不过江城并不在意这一点，因为他赚钱的路子太多了。在他眼里，像采集、剥皮、挖矿这种低级的生活技能，只有那些没钱的平民玩家才会去玩，他是绝对不会去干那些事的。叮，恭喜你采集到了食人花的藤蔓 X 一。几秒钟后，江城的手上顿时多出了一条手臂粗细的青色藤蔓。物品：食人花的藤蔓。任务用品：无法交易。他没有学习采集技能。
，但现在身上有采集任务在，所以被额外赋予了采集能力。只是这种采集能力只能对任务怪使用。之后，江城开始继续猎杀食人花，这些暗黑植物非常狡猾，有时候会躲在其他植物后面，突然攻击你，让你防不胜防。好在江城并不是第一次来这里的萌新，对于这些食人花的狡猾习性，早已了然于胸。说实话。其实他现在心里还巴不得那些食人花来主动来偷袭呢，因为这样他就不用自己去找怪了。毕竟等级越高的怪物，刷新数量也就越少。更何况食人花还是精英怪。江城在逆风小径晃荡了半个小时，最后终于顺利采集到了二十根食人花的藤蔓。第一种任务材料收集完毕，随后江城立刻调转方向，沿着区域地图中指出的一条小路继续深入。按照地图显示。穿过逆风小径后就是池脊山脉，那里有他要猎杀的第二重任务怪夜行雀。然而，就在江城即将离开逆风小径区域的时候，数十条比人还要粗的荆棘藤蔓顿时破开地面，出现在了他的面前。与此同时，他前方丛林中的大树也跟着剧烈摇晃了起来，山脉大地开始层层崩裂，无数棵大树被一股诡异的力量瞬间连根拔起。下一秒。只见一个庞大的黑影顿时撑开山体，从里面钻了起来。第67章，熊国阵营曾经的噩梦，远古时期的潘多拉之树，怎么回事？难道看着眼前突然崩裂的山脉，江城不由想起了一件前世发生在荆棘谷附近的 BOSS 传说事件？据说当年熊国的北极熊工会在荆棘谷附近遇到了一只体型巨大的稀有精英怪，北极熊工会数百人在短短几分钟内就被那只稀有精英怪给团灭了。后来。北极熊工会召集人手，并联合熊国其他几个大型工会，组织了一支数量超过两万人的精锐团队前去复仇。但可惜，最后所有人都死了，听说没有一个人活着回来。北极熊工会的会长因此震怒无比，于是他直接做了一个决定，就是将那只稀有精英怪的坐标消息放出去，借助世界诸国阵营的力量去剿灭那只实力恐怖的怪物。江城当年也参与了那场规模宏大的 BOSS 围剿战，不过他并没有见到那只 BOSS， 因为。当他们凑齐人手赶去那里的时候，那只所谓的稀有精英怪早就已经不见了踪影。当时很多工会都认为这肯定是熊国阵营故意制造出来的假消息，其目的就是为了浪费其他阵营国玩家的时间，好以此来拖慢他们的游戏进度。否则，熊国阵营怎么可能连关于那只稀有精英怪的视频都没有录制下来呢？那段时间，除了跟熊国关系比较好的夏国阵营外，几乎所有玩家都在指责熊国阵营。然而，让人百思不得其解的是。对于其他阵营国的质疑和指责，一向脾气很硬的熊国玩家们却是罕见的保持了沉默，以至于后来，关于那只稀有精英怪的情报消息也逐渐淡出了玩家们的视野，成为了一个只有那些熊国玩家才知道的秘密。而此刻，江城之所以会突然想起这件事情，是因为他现在遇到的这个情况跟前世熊国那些玩家嘴里说的那只稀有精英怪的出场动静不谋而合。同样的地动山摇，同样的恐怖如斯，轰隆隆。随着前方山体快速崩裂，只见一头高达50多米、体型如同山峦一样的庞然大物，顿时出现在了江城的视野之中。远古时期的潘多拉之树，白银 BOSS， 稀有精英，等级57血量、攻击、防御、技能：地遁、致命毒素、超神自愈、神经麻痹、置换领域、潘多拉之眼。介绍：生长在远古时期的一种特殊植物，拥有迷惑人心的能力，喜欢食人脑髓。他平时会蛰伏在密林山脉之中，对路过的目标进行猎杀。这是一种极为恐怖的生物，拥有近乎不死的身躯。如果你在野外遇到它，请自求多福。几乎就在这棵潘多拉之树破开山体，出现在江城眼前的时候，江城四周的空间也是瞬间出现了一阵扭曲。与此同时，一个冰冷的提示音蓦然响起：“警告，你已经被潘多拉之眼拉入一空间，请小心。”这难道就是前世让熊国整个阵营的精锐玩家都投鼠忌器的 BOSS 吗？看到眼前这棵参天大树，江城的脸上也是瞬间露出了一抹前所未有的凝重之色。五十七级的白银级 BOSS， 而且还是稀有精英级别的，这种怪物就算是放在二十层以下的那些地下城世界，也足以横霸一方了。没想到此刻竟然会出现在地下第二层的精灵世界，简直难以置信。不过在看到这个稀有精英 BOSS 之后，江城对熊国阵营的那些玩家也是不由得心生敬佩起来。妈的，这妖牛逼的一个 BOSS！ 他们竟然也敢派人去围剿，这不是找死的行为吗？要知道，那个时候玩家们才刚刚进入精灵世界不久，平均等级能够达到22级就算不错了。即便是阵营中最精锐的玩家，等级也绝对不会超过28级。
，拿一群只有二十几级的玩家去围剿五十七级的白银级稀有精英 BOSS， 这会不会有点太生猛了？流星火雨，震惊归震惊，但江城手里的攻击却没有停下。几乎就在潘多拉之树破开山脉出现在他眼前的时候，他就直接一个流星火雨砸了过去，先发制人。7 9 0 HP， 暴击，属性克制。7 6 2 HP， 暴击，属性克制。3 0 0 HP。烧灼伤害属性克制， 3 0 0 HP， 烧灼伤害属性克制。随着漫天火雨倾泻下，只见那棵潘多拉之树身上顿时炸起了一连串的暴击伤害和烧灼伤害。而且由于火系法术有克制植物怪的关系，流星火雨的伤害还一下子激增了不少。就连原本一直固定的烧灼伤害，也从200点提升到了300点。仅一个照面，江城就打掉了那棵潘多拉之树近 4,000 点的血量。就这种伤害。如果放在前世的熊国阵营中，那些绒毛大汉肯定会当场惊掉大牙。毕竟他们当年攻击这棵潘多拉之树的时候，哪怕是用了专门克制植物怪的火系技能，也只能打掉对方十至二十点的血量而已。很多玩家的物理攻击，甚至连对方的防御都破不了。然而，同为二十几级的江城，此刻却是一个技能就打掉了对方近四千点血量，这是何等的卧槽！一个火系技能直接打掉潘多拉之树近四千点血量，这本来是一件好事。但是江城此刻却一点都高兴不起来，因为他刚才看到这棵潘多拉之树的技能介绍上有一个超神自愈，这超神自愈可是一个能让人近乎不死的被动技能。如果没有大幅度降低治疗的技能或者攻击，想要杀掉一个拥有该被动能力的玩家或者 BOSS， 除非你能一下子秒杀掉对方，否则难度无异于登天。果不其然，几乎就在江城的火雨攻势刚刚停下的时候，那棵潘多拉之树身上又突然出现了一个绿色的数字。加3 8 7 2 HP， 超神自愈。与此同时，受到攻击后的潘多拉之树也立刻发动了攻击。只见无数条比水桶还要粗的树藤顿时疯狂甩动，直逼江城而来。烈烈炸响的破风声回荡在耳边，似是要将周围的虚空都强行撕裂一样。面对这种狂猛的攻击，江城可不敢应接。他连忙用闪现术闪避到了附近，但可惜，那些树藤的数量太多了。江城虽然避开了最先抽打过来的那一批树藤。可很快就有其他树藤带着奔雷之势狠狠地甩了过来，闪现有冷却时间，不能一直使用。于是江城只能凭借自己多年的战斗经验进行疯狂走位。然而走位在骚，终有一失。在潘多拉之树那数以百计的树藤抽击下，江城很快就被一条从左侧甩过来的树藤打飞了出去。18712 HP， 2 5 3 0HP， 致命毒素。2 5 3 0 HP， 致命毒素。仅一击。江城就被直接打掉了近两万点生命值，而且致命毒素的侵蚀下，他的生命值还在以每秒 2% 的速度持续下降。第68章，伤害太高怎么办？在线等，急！好厉害的一只 BOSS， 难怪前世熊国阵营的那些家伙全都会死在他手上。面对眼前这棵实力恐怖的潘多拉之树，江城并没有继续发动攻击，而是立刻分析起了自己目前的处境。由于等级差距，他暂时看不透潘多拉之树的属性。但从一个重生者的经验来看，他敢断定，眼前这棵潘多拉之树的气血值最少也有200万以上，而且双抗也肯定是四位数。否则，以他 2,000 多点的法伤，配合火系法术，能够克制植物类怪物的优势，刚才也不可能只打出那么一点暴击伤害。综上所述，江城瞬间得出了一个结论，那就是以他目前的实力，绝对不是这棵树妖 BOSS 的对手。现在摆在他眼前的路只有两条，一条是死在这里，返回复活点。虽说会爆点东西，而且人物等级也会掉一级，但这也是没有办法的事情。毕竟他跟这棵潘多拉之树的差距实在是太大了。另一条路就是跑。不过他刚才四下观察了一下，发现自己现在已经被潘多拉之树强行拖进了一个类似于空间结界的异空间中，四周围都是扭曲的空间褶皱，想要逃走肯定不是一件简单的事情。难怪前世荆棘谷附近出现了一棵体型这么庞大的树妖，都没人察觉。原来这个树妖会制造空间结界，把周围的人全都拖进去，然后再慢慢享用啊！江城现在终于明白，熊国阵营当年在围剿这棵树妖的时候，其他阵营国的玩家们为什么都没有收到任何消息了。原来当时熊国的那些玩家全都被这棵树妖拖进了一空间啊！砰，砰！就在江城分析情况的时候，那棵潘多拉之树的攻击也没有停下，他不断挥动树藤，抽打着江城。好在江城走位够骚。甚至还能凭借树藤的摆动幅度预判出对方的抽击位置，以至于那棵潘多拉之树每十几下抽击只能打到他一次，命中率低的可怜。
，但即便如此，江城也同样不好受，因为他每被树藤抽打到一下，就要掉差不多近两万点生命值，同时还会持续中毒五秒钟，每秒损失 2% 的生命值。总体算下来，他每被树藤挨中一下，至少也得掉三万点生命值。这么高的伤害比例，以他目前的小身板，可挨不了几下。时间一分一秒的过去，江城一边侧身闪避潘多拉之树的攻击。一边在脑海中不断思索着该如何从这里逃走的办法，在潘多拉之树的狂抽猛送下，江城的生命值很快就掉到了 20% 然而就在这时，他身上的皮肤颜色竟然瞬间变成了惨白一片。提示：你的生命值已经降至 20% 王体强化被动生效，双抗增幅加倍，免疫毒素攻击。七星技能《亡灵之躯》中的被动效果，王体强化被触发了。这个被动不但免疫了江城身上的致命毒素，同时也让他的双抗瞬间提升了一个档次。可就算这样，江城脸上的表情依旧十分难看，因为毒素免疫和双抗暴增只能延迟他的死亡时间。如果不尽快想出一个逃跑的办法，他最后还是会成为这棵树妖的腹中之餐。该死，这个可以困住敌人的异空间太难缠了！难道我的第一次就要给这棵树妖了吗？等等，我的黑暗漩涡也是通过异空间进行传送的。如果这棵树妖的异空间没有精灵结界那样拥有阻断空间技能的能力，那我是不是可以通过这个传送技能离开这里呢？虽然不是很确定，但现在也只能搏一搏了。在被潘多拉之树疯狂鞭挞的过程中，江城突然灵光一闪，想到了一个可以顺利逃离这里的办法。不过，他的这个办法也有一个风险，那就是赌这棵潘多拉之树制造的异空间没有阻断空间技能的力量。想到便做，江城趁着潘多拉之树一波攻击过后的短暂空隙。连忙发动了自己的远程传送技能——黑暗漩涡。嗡，诡异的空间漩涡在江城脚下瞬间浮现。不过就在这时，潘多拉之树的那棵树轮瞳孔也是瞬间变成了一片红色。紧接着，一道赤红色的光束直接从树瞳中射了出来。这家伙也察觉到我使用空间技能的痕迹了吗？这样也好，你越是想出手拦截我，就越说明你的异空间没有阻断空间技能的能力。看到那道赤色光束迎面射来。江城不禁反喜，下一秒，几乎就在那道赤色光束即将贯穿他身躯的同时，他的身影也跟着脚下的黑色漩涡一同消失在了潘多拉之眼的异空间中。与此同时，赤脊山脉的某条山道上，一个黑色的漩涡突然凭空出现。看来我赌对了。随着漩涡消失，江城的身影也出现在了这里。只不过此刻的他身上显得有些狼狈，原本崭新无比的恶魔长袍，如今已经沾染了不少血迹和树叶烂叶。头发乱糟糟的，血槽也快见底了。由于之前过于自信，江城身上并没有携带补给药品，所以他此刻只能拖着这副残血之躯继续做任务。当然了，这个残血也是相对而言的，毕竟他基础血量多，哪怕是在残血状态，也比其他坦克玩家的满血状态还要牛逼。还是先做任务吧。我记得熊国当年那两次围剿战，相隔了七天时间。如果七天之内我能想到办法解决那颗潘多拉之树，再去单杀也不迟。江城收拾了一下心情，他的心态很好，知道心急吃不了热豆腐，所以很快他又把注意力放在了精灵游侠的那个隐藏任务上面。说来也巧，刚才从潘多拉之眼的异空间逃出来的时候，黑暗漩涡刚好把他传送到了夜行却盘踞的赤脊山脉，而此刻，在前方不远处的半空中，就刚好有一群夜行雀在来回盘旋着。夜行雀，普通，等级27血量35003500。攻击。98防御75技能电光一击，飞行爪击。介绍：一种喜欢在夜间活动的鸟雀，没有什么攻击性，但是也不好惹。27级的普通怪属性都很一般，但杀起来却比较麻烦，因为它们是盘旋在高空中的飞行怪物。如果是近战职业过来做这个任务的话，估计现在只能望着他们干瞪眼。好在江城是法师，杀这种飞行类怪物倒是简单。不过，有时候太简单的事情，也未必就是一件好事。因为当他用天雷术锁定一只夜行雀劈下去的时候，竟然一下子就把那只夜行雀变成了烤麻雀。糟糕，我的法伤太高了，而且还是三级天雷术，就算拿掉武器和项链，也能一下爆死啊！看着从那只从半空中掉落下来的大鸟，江城顿时陷入了无奈。他要的任务物品是夜行雀的羽毛，可一只被雷电劈熟的夜行雀，怎么可能会有完整的羽毛？第六十九章，曾经的繁华闹市，如今的死亡废墟。夜行雀虽然是一种群居鸟类，但它们围聚在一起的数量也不是很多。江城刚才观察了一下，除去他之前不小心轰杀掉的那只夜行雀，此刻盘踞在高空中的夜行雀刚好还有二十只。
，也就是说，他现在已经不能再随便发动攻击了。万一不小心再把一只夜行雀变成烤麻雀，那他就得再去赤脊山脉的其他地方寻找新的夜行雀了。这些家伙看到自己同伴被人杀掉，都无动于衷，真是比冷血动物还要冷血。望着那些正在高空中翱翔的大鸟，江城心中不由感叹了一声：如果这些夜行雀再见到同伴被杀后就来攻击他，那这件事就好办了。可这些家伙偏偏是那种不爱惹是生非的中立怪，这反而让他感到了棘手。中立怪就是难搞，引怪引不动，用魔法技能秒杀又无法收集羽毛，难道要跳上去把他们抓下来吗？等等，跳上去的话，这个办法或许可行。江城转了转眼珠子，随即快步走到了距离那些夜行雀最近的地方。玩家们的视线在锁定一个目标的时候，会出现自己跟那个目标之间的距离，而经过一番测量后。江城发现自己跟那些夜行雀的距离基本上都在22米至28米之间。我的三级闪现最远闪现距离是30米，这些夜行雀此刻刚好在我的闪现距离之内。如果是这样的话，江城目光微微一凝，旋即直接用闪现术出现在了一只夜行雀身边。拿来吧你！江城毫不犹豫，当即就抡起骷髅法杖朝眼前这只夜行雀砸了下去。砰！ 1 0 3 6 HP， 暴击！一记当头棒喝。这只可怜的夜行雀当场就被骷髅法杖砸掉了近半血量。不过，江城在敲中那只夜行雀后，身体也是快速从二十多米的高空中摔了下去，最后重重的砸在了地上。八八九 HP， 高空坠落，江城头上顿时冒出了一个伤害数字。但问题不大，因为这都在他的意料之中。作为一款拟真度高达 100% 的虚拟网游，像高空坠落、深水溺亡这种自然伤害，肯定也是存在的。这很正常，当然了，如果换作是其他玩家跟他一样从二十多米的高空中摔下来，除非对方的物防远超他，或者有什么保命技能，否则肯定是必死无疑的。就算是那些全血全耐的坦克型玩家也不例外。而江城不同，他物防本来就爆炸，此刻又在亡灵之躯状态，物防早就已经达到了一个极为恐怖的程度，哪怕是从二十几米的高空中掉下来，也只能摔掉他八百多点生命值。无伤大雅，就受到攻击后，那只夜行雀也立刻化作一道流光，朝江城这边俯冲了下来。它的速度快到了极致，如同一道闪电，光靠肉眼几乎难以察觉。这是夜行雀的技能——电光一击，可以在瞬间对目标造成超高速的冲击伤害，威力巨大。几乎就在一瞬之间，化作电光俯冲下来的夜行雀就直接撞在了江城身上。砰！随着一股巨大的冲击力袭来，江城的身体。竟被强行撞退了三步。与此同时，一个显眼的伤害值也出现在了他的头上。Miss， 击退。夜行雀伤害太低，没有破掉江城的防御，但他的技能电光一击自带的击退效果，却把江城强行击退了三步。撞得很爽吧？现在该我了。止住身形后，江城一把抓住夜行雀的脖子，然后举起骷髅法杖就砸了下去。1087 HP， 暴击。1099 HP， 暴击。叮咚！恭喜你击杀了夜行雀。提示：触发天赋被动。可怜的夜行雀冲下来之后，就再也没有飞回天上去，直接在江城手中变成了一具尸体。而江城也因此采集到了他身上的羽毛。任务进度加一。接下来，江城如法炮制，继续用闪现加普通攻击，把那些盘旋在半空中的夜行雀全都引了下来，然后一一扒光了他们身上的羽毛。这个时候，如果有其他玩家在这里，看到他用这种彪悍的引怪方法。肯定会瞬间瞪直双眼，因为那已经不是正常人能够干出来的事情了。十几分钟后，江城终于将任务所需的二十片夜行雀羽毛搞到了手，接下来就是最后一样星河木了。江城打开任务指引，看了一眼，采集星河木的地方在荆棘谷北边的暮色森林中，从这里过去路途比较远。江城本来都打算是在这里拿到夜行雀的羽毛后，就直接用远程传送技能去暮色森林的，但奈何之前出了点意外。黑暗漩涡此刻已经进入到了冷却状态，所以他现在只能继续骑马赶路了。用了差不多半个小时的时间，江城这才从赤脊山脉跑到暮色森林，绕了小半个荆棘谷。暮色森林曾经是一片连绵不绝的农场和树林，虽说是在精灵世界，但里面却生活着不少人类。勤劳的人类把这片林场开发的很好，尤其是里面生产的星河木，就连生活在荆棘谷中的精灵们都会时不时的出来向他们购买。然而，由于前几年这片森林被黑暗魔气侵蚀的关系，这里已经不再是曾经的繁华闹区了。从地洞深处中被黑暗力量唤醒的巨魔
，以及从坟地中被召唤而来的食尸鬼，已经占领了这片森林。当年生活在这里的人类，不是被巨魔吃了，就是死在了食尸鬼的嘴里。现如今，这座森林早已变成了一片死亡禁区，就连生活在附近的精灵们也不敢轻易涉足此地。提示：你发现了暮色森林，获得二百点经验值。来到暮色森林后，江城便立刻循着记忆中对林场的方向，快速疾驰而去。星河墓只有在林场里才有，而那座林场就坐落在暮色森林中间的一座小镇附近。那座小镇名为夜色镇，就是当年人类生活的地方。只是如今已经变成了一片荒无人烟的废墟。不对，也不能说是荒无人烟，因为或许会有丑陋的巨魔和食尸鬼在那里活动，也说不定。江城沿着一条布满枯枝烂叶的石道一路疾驰。然而，随着月家深入暮色森林，森林中的雾气也开始渐渐变得浓郁了起来。直至江城来到夜色镇的时候。弥漫在他四周围的雾气已经浓郁到了伸手不见五指的程度，严重影响到了视线。第七十章，亡灵之躯的隐藏被动。啊！就在江城赶到夜色镇的时候，一阵渗人的嘶吼声突然从他前面传了过来。这么快就遭遇食尸鬼了吗？江城目光微闪，这个声音他熟悉，那是食尸鬼在看到猎物后才会发出来的叫声。毫无疑问，附近已经有一只食尸鬼盯上了他。食尸鬼在圣域地下城中属于一种非常特殊的怪物，倒不是因为他们的实力有多强，而是他们的刷新方式跟其他野怪不同。食尸鬼的刷新方式一共分为两种，一种是从废弃的坟地或者乱葬岗中爬出来，俗称正常刷新；还有一种就是被尸毒感染之后的玩家。如果他们在死前还没有解掉尸毒的话，他们的尸体也会变成食尸鬼，而且由玩家尸体转化而成的食尸鬼，他们会继承玩家身前的部分能力。比如技能、天赋还有攻击方式。除此之外，这种食尸鬼还会跟玩家一样，拥有可以提升自己等级的能力。前世的时候，曾经就有一个拥有暗影不的刺客玩家死在了食尸鬼的尸毒上面，最后他的尸体变成了一只可以使用暗影不的食尸鬼。在暮色森林这种特殊的环境下，那只暗影食尸鬼直接成为了所有玩家的噩梦。江城没去管那只食尸鬼，他继续循着前世的记忆朝林场方向走了过去。一路上，耳边传来的食尸鬼叫声又多了好几个，但奇怪的是，那些食尸鬼只是一直在他附近嘶吼着，却并没有要上来攻击他的意思。这让江城心里不禁泛起了一阵疑惑，因为据他所知，食尸鬼应该是一种嗜血如命的邪恶生物，只要看到活人，不管对方是谁，哪怕是一个几百级的大佬路过，他们也会毫不犹豫扑上去啃食，绝对不会留情。可今天到底是怎么回事？难道这些食尸鬼都改吃素了？思索间，江城已经来到了夜色镇的林场。不过，由于这里的雾气太大，他没有在第一时间就看到星河墓，于是他只能在能见度极差的情况下徒手翻找起来。这处林场已经被荒废了很久，到处都是腐朽的味道。在翻找过程中，江城难免会翻动一些东西，那扑腾起来的尘灰味，别提有多难闻了。好在皇天不负有心人。没过多久，他终于在一处仓库附近找到了一堆布满灰尘的原木物品。星河木堆可收集数量三，好家伙，一下子就找到了三根，不错。江城满意的点了点头，随即直接将那些星河木收进了包裹。提示：星河木加三，当前数量三。在这里找到第一批星河木后，江城顿时信心倍增，于是他又立刻在这间仓库里继续搜寻起来。几分钟后，他又在一处断墙后面找到了四根星河木。提示：星河木加四，当前数量七。就差三根了，江城准备一鼓作气将剩下的三根星河木全都找齐。可就在他转身去另一边寻找的时候，一个巨大的肚脐眼却突然出现在了他的面前，跟他的鼻尖只有零点几毫米的距离。同时，一个怪物信息也随之出现：巨锤食人魔，精英，等级29血量115001150攻击 198， 防御 135， 技能蛮力暴怒。蓄力一击，践踏。介绍：一种残暴而又懒惰的邪恶生物，虽然被叫做食人魔，但他们并不光吃人。事实上，他们对精灵和矮人的肉更加情有独钟。这货难道从刚才就一直在这里吗？江城脸色微微一变。像食人魔这种体型庞大的生物，如果走动的话，肯定会有不小的动静。可他刚才在收集新和木的时候，却没听到任何声音。由此可见，对方之前应该一直在这里，只是因为雾气太大。所以他才没有察觉到而已。原来是一只亡灵，老子还以为有好吃的呢。江城准备出手干掉这只食人魔。
可是这只食人魔却是先低下头来看了他一眼，然后就屁颠屁颠的转身离开了。王灵，江城愣了一下，他下意识的伸出手臂看了看，发现入目处竟是一片病态的白色。啊、呃，好吧，自己现在是残血状态，身体刚好处在亡灵之躯的被动当中，看上去好像还挺像亡灵的。江城不由苦笑一声。与此同时，他也对之前那些食尸鬼的诡异行为有了一些了解。那些食尸鬼刚才之所以一直在他附近徘徊，却没有上来攻击，估计也是因为这个。没想到亡灵之躯竟然还有这种隐藏被动。等江城回过神来的时候，那只食人魔已经消失在了浓雾之中。江城没有过去追击。暮色森林中有很多可怕的生物，就连荆棘谷的那些精灵都极为忌惮。而他现在已经是残血中的残血了，万一遇上可能会有危险。江城开始继续寻找新和睦。几分钟后，在一堆茅草下面。他终于找到了最后那三根星河木，任务总算是完成了。江城打开技能栏看了一眼，发现黑暗漩涡的冷却时间也刚好结束了。于是他直接利用这个传送技能回到了赤脊山脉，然后小心翼翼地绕开潘多拉之树所在的区域，从逆风小径的另一边快速回到了精灵游侠妮妮亚身边。年轻的人类魔法师，你身上的气息怎么跟刚才有些不一样了？闻上去感觉有点像天灾军团的爪牙，这是怎么回事？妮妮亚一脸惊讶地问道：“他虽然看不到江城的样子，但是却能感受到江城此刻的状态跟之前明显不一样了。对方身上的人类气息弱了很多，取而代之的是一股非常浓郁的亡灵气息，就跟一只真的亡灵一样。”“嗨嗨！”江城轻咳两声道：“可能是刚才在暮色森林的时候，跟一群食尸鬼干了一架，身上沾了一些他们的血液吧。”“原来是这样，看来这次任务真是辛苦你了。”妮妮亚没有怀疑，毕竟江城的声音没变。他听得出来，妮妮亚小姐，这是你要的材料，全在这里了。江城把自己刚才搜集回来的任务材料取出，并全都放在了妮妮亚脚下。好，你稍等一下，我这就开始搭建穿界桥。妮妮亚从怀里摸出一瓶紫色的药剂，旋即直接将这瓶药剂全都撒在了那些材料上面。哗啦啦，刹那间，原本摆放在地上的星河木、食人花藤蔓，还有夜行雀的羽毛，竟然全都主动飞掠到了那道深不见底的天堑之上。随后。只见星河木一根接着一根的串联在了一起，首尾相顾，最后由食人花藤相互缠绕，稳稳的固定住。顷刻之间，一座简易的独木桥就出现在了那道天堑之上。最后，江城又看到那二十片夜行雀的羽毛，如同一只只活过来的夜行雀一般，直接飞到了独木桥下面，成为了托起独木桥的桥梁。整个造桥过程只用了短短一分钟不到的时间，堪称奇迹。穿界桥终于完成了，年轻的人类魔法师。这次真的是太感谢你了！感受到桥梁建成，妮妮亚的情绪突然变得有些激动起来。与此同时，江城耳边也响起了任务完成的提示音：“叮，恭喜你完成了隐藏支线任务，帮助精灵游侠回归故乡，获得任务奖励——青灵药水 X 十，经验值 X 五千点，精灵游侠妮妮亚的好感度 X 一百点。”第七十一章，悬空而建的泉眼之城。随着奖励提示落下，江城的包裹中也瞬间多出了十瓶绿色的药剂。物品：清灵药水，效果：临时提升玩家 50% 移动速度，可在战斗中使用，持续时间10分钟。移动速度在圣域地下城中属于特殊属性，能够增加这种属性的，只有鞋子和一些移速类技能才能做到。而这些清灵药水增加的，虽然只是临时移速，但价值也已经非常大了。毕竟这是一种可以在战斗中使用的辅助道具，关键时刻说不定还能够保命。年轻的人类魔法师，我现在要回荆棘谷了。如果你想去心爱萨利的话，可以跟我一起走。不过我得事先提醒你一句，现在的精灵城可不太平。你要是想去那里的话，最好小心一点。妮妮亚对江城叮嘱了一句，随后便转身踏上了那根独木桥。江城当然没有犹豫，直接迈步跟了上去。两人踩着独木桥，顺利穿过精灵结界，途中没有受到任何阻碍。提示：恭喜你发现了荆棘谷，获得200点经验值。几秒钟后，江城终于来到了这片精灵们生活的世外桃源。荆棘谷的环境跟现实世界中的热带雨林差不多，放眼望去全是密密麻麻的绿植花卉，唯一的区别就是这里多了很多数百米高的参天大树。那些大树就像是一个个巨人耸立在荆棘谷外围，仿佛是在替精灵们看守门户，看上去颇为壮观。你顺着这条路一直往前走，就能到心爱萨利。我这边还有点事，就不陪你一起去那里了。把江城带到荆棘谷后，妮妮亚就一个人消失在了丛林之中，而江城也没有在这里久留。妮妮亚离开后，他也直接骑上马朝精灵之都心爱萨利疾驰了过去。
。与此同时，也就在江城赶往金陵之都的时候，日月湖泊附近，随着空间通道中的波纹涟漪一阵抖动，又有十个玩家从地下一层的人类世界降临到了金陵世界。这十个玩家的等级，每一个都是十级以上，他们个个眼神犀利，身材魁梧，其中有几个人的身高甚至已经超过了两米，在人类玩家中。已经称得上是霸气侧漏的巨人了。如果江城在这里的话，肯定能一眼就认出他们，因为他们正是前世第一批来到精灵世界的熊国玩家。而这十个人正是熊国阵营最强工会北极熊的高层人员。这里就是精灵的世界吗？我看也没什么大不了的嘛。看上去比地下一层的人类世界漂亮，不过漂亮可不能当饭吃。我们先去附近转转，如果这里的怪可以对付的话，下次就让工会里的精锐队伍来这里练级好了。会长。我们在黄昏城附近练级，不是练得挺好的吗？为什么要突然来这里冒险呢？亨天使工会的那些家伙一直在黄昏城盯着我们，我们的一举一动都被他们看在眼里，这对我们是极为不利的。”北极熊工会的会长莫斯大帝义愤填膺地说道。随后，他又转身看向了人群中一个身材高大的棕发男子，“尤其是你，洛夫斯基，你是我们北极熊工会唯一一个觉醒了3 S 天赋的玩家，我准备把你当成底牌来培养，所以。”你的天赋技能绝对不能轻易暴露在天使工会的那些家伙面前，否则他们以后肯定会针对你的，明白了吗？我知道了，队长。那名叫洛夫斯基的玩家郑重其事地点了点头，他的目光微微闪烁着，不知道在想些什么。北极熊工会的这十个高层玩家站在日月湖泊附近商量了一会，然后就随便找了条路摸索了过去。虽然是第一次降临此地，但是他们对这里似乎没有丝毫戒备心，连走路都是大步流星的，动静都非常大。就好像完全没有把这第二层的精灵世界放在眼里一样。等熊国阵营的那十个玩家离开后，日月湖泊附近又一下子变得安静了下来。然而没过几分钟，又有一群玩家突然通过时空通道来到了这里。这群玩家的数量比刚才北极熊工会的多了不少，差不多有五六十人。不过跟北极熊工会的那十人比起来，这些玩家的实力明显要弱了许多，因为他们的等级大都只有六七级上下，其中有几个玩家的等级甚至还停留在三四级的程度。除此之外，他们的阵营背景也非常杂乱，有鹰爪国的、樱花国的、棒子国的、阿三国的，甚至连夏国阵营的玩家也有好几个，简直就是一支毫无瓜葛的杂牌队伍。不过，这些玩家的身份阵营和等级虽然都不同，但他们身上却都有一个相似的共通点，那就是猥琐。尤其是樱花国的那些玩家，因为他们本身就个子比较矮小，如今再配合那一脸猥琐的表情，看上去就更加猥琐了。尤西，没想到十级以下的我们也可以来精灵世界，这可真是太爽了！看来只要两界的空间通道打通，不管是谁都能顺利进来。那也得看运气，其他新手村的玩家可没这般好运。别废话了，赶紧开始行动吧！我已经迫不及待的想尝尝精灵的味道了。好，行动马上开始。不过由于考虑到精灵世界中的精灵实力可能会比我们强，我们大家必须要一起行动。到时候如果找到落单的女精灵，就直接拿下。可万一那个女精灵的级别很高呢？怕什么？我们这么多人呢，只要他是落单的就行。再说了，这里只是地下两层的世界而已，又不是地下二十层，就算厉害也厉害不到哪里去的。对了，等抓到女精灵之后，我们能不能先将她就地正法？不行，我们人太多了，万一把女精灵弄死，就卖不了钱了。记住，我们来这里的目的是抓女精灵回去，卖给那些富豪玩家。至于就地正法，到时候看情况再说吧。如果这里的女精灵真的很漂亮，倒也不是不可以冒一下险。葛德，最后这句话，老子爱听。这群猥琐的杂牌玩家在日月湖泊附近东张西望了一会，然后也随便找了一个方向摸索了过去。不过跟北极熊工会的那些人不同，他们在摸索前行的时候走的都极为小心，生怕会在路上遇到什么恐怖的野怪一样。终于到了，而另一边，经过一段时间的长途奔袭，江城也终于顺利抵达了此行的目的地——精灵之都新艾萨利。这是一座建立在巨大深井之上的宏伟石城，城下是一个散发着幽幽蓝光的巨型泉眼。而这座精灵城就建在这个巨型泉眼之上，整座城市仿佛被一股神秘力量拖着，悬空而建，光彩夺目。第七十二章，跟精灵女王并肩而行的男人。作为精灵世界的主城市之一，新艾萨利特的面积可以说比圣光城还要巨大。而且更重要的是，这是一座悬浮在巨大井眼之上的宏伟石城，井眼之中散发出来的幽幽蓝光辉映着整座城市，使得整座城市都仿佛充满了神秘感。江城沿着一条扶梯来到石城外面，站住！就在这时，两个正在城门口值班的精灵守卫突然走过来，拦下了他。这两个精灵守卫都是四十级的重装战士，腰佩单手长剑，背扛银色钢盾。
配合那一身银装素裹的板甲，看上去霸气十足。一个天灾军团的余孽，竟然也敢来我们心爱萨利？其中一个精灵守卫语气不善的看着江城说道。说话间，他还把自己那柄长剑拔了出来，目光中充满了警惕之色。而另外那名精灵守卫，此刻也是将自己身后的钢盾取了下来，并横在了自己跟江城之间，一副如临大敌的模样。两位不要误会。我是来自人类世界的魔法师，是受了圣光教堂大主教欧雷里斯的嘱托，来这里送一批圣光武器的。江城早就知道金陵城的守卫不会轻易放自己进去，于是连忙将自己之前想好的借口说了出来。同时，他心里也在不断的嘀咕着：待会进城之后，一定要先去买点补给，不然一直顶着这副亡灵之躯在金陵城晃悠，太招摇了。遇到一些好说话的精灵还好，可万一遇到几个脾气暴躁的精灵，搞不好还会直接对他出手。你少骗人了！人类世界跟精灵世界已经被黑暗魔气封印了好几年，两界的入口早就已经不能使用了。你怎么可能会是从人类世界过来的魔法师呢？别跟他废话了，狡猾的天灾余孽，我这就送你去见你的主子。眼前这两位精灵守卫似乎并不怎么相信江城的话，尤其是刚才那个拔剑的精灵守卫，更是直接选择了动手，这让江城感到十分无奈。枪 ，miss！ 随着一个金铁交加声响起。只见那个精灵守卫用长剑砍在江城身上后，不但没有伤到江城分毫，反而还把自己握剑的手掌虎口震得生疼。那种感觉就好像拿剑在砍石头一样。好强的防御，这家伙肯定是亡灵，否则一个人类魔法师怎么可能会有这种防御？不好，有亡灵入侵，快叫人！看到钢剑劈不动江城，那名精灵守卫先是愣了一下，随即直接拿出号角吹了起来。嗯，瞬间。一个震耳欲聋的号角声便响遍了整座精灵之都，江城有些无语。他本来就是想进个城罢了，结果没想到自己竟然在城门口遇到了这两个憨逼精灵。而且更离谱的是，这两个憨逼精灵竟然还恬不知耻地咬起了人。妈的，自己身上不是有九十点的幸运值加成吗？难道就这？看着那两个吹号摇人的精灵守卫，江城真的很想直接上去抽他们两耳瓜子。不过这种事情。他目前也就只能在心里想想，并不能真的去做，因为他来金陵城是有重要事情要办的，可不想为了这两个憨逼金陵守卫而节外生枝。精灵们的支援速度很快，几乎就在号角声落下的瞬间，一只只银光闪烁的巨蛾就从半空中飞扑了下来。这些巨蛾的数量差不多有几千只，它们铺天盖地的从天而降，声势还挺壮观。而在那些巨蛾的背上，还坐着一个个面容清秀、身材比例都极为完美的精灵。很显然。这是一支隶属于精灵的飞行军队，而那些巨鳄应该就是他们的飞行坐骑了。巨鳄扑腾着翅膀，纷纷落在江城四周，直接把他围了个水泄不通。不过江城并没有在意这些，因为他本来就没打算逃跑。精灵们纷纷跃下坐骑。此时，一个身披金甲披风的精灵将军出现在了江城眼前。新艾萨利城的精灵将军瑟兰迪尔，射击弓箭手 ，LV 6 9这位精灵将军的感知能力明显要比那两个精灵守卫敏锐不少。他在看到江城后，并没有直接下令动手，而是皱着眉头打量了一下江城，旋即开口问道：“你是谁？为什么你身上会有人类和亡灵两种气息？”“我就是一个人类魔法师，只是刚才在来金鸡谷的路上，跟一群食尸鬼打了一架，受了点伤，估计是被食尸鬼的尸毒感染了吧。”江城一招先吃遍天，又把所有锅全都甩给了食尸鬼。不过瑟兰迪尔并不吃他这一套，我凭什么相信你的话？那个，我身上有圣光教堂的身份信物。江城犹豫了一下，随即直接从包裹中把一枚光芒四溢的徽章拿了出来。这枚徽章是圣光教堂的信物，只有加入教堂的玩家才能拥有。当然，法师工会、长城兵团等势力也都有独属于自己的徽章。这玩意没什么用处，就是一个势力身份的象征罢了。竟然真是教堂的徽章！看到江城手中的教堂徽章，精灵将军瑟兰迪尔顿时愣了一下。教堂徽章拥有圣光庇佑的效果，如果对方是亡灵的话，肯定是不能拥有这种徽章的。也就是说，眼前这个浑身充斥着亡灵气息的家伙，真是一个人类。瑟兰迪尔，不要吓坏了我的贵客。就在瑟兰迪尔审视江城的时候，一个充满威严的声音突然从人群后方传了过来：“女王大人。”瑟兰迪尔微微一惊。与此同时，原本站在瑟兰迪尔身后的那些精灵战士，也是立刻摆正身形，快速在人群中让出了一条路。江城顺着那条从人群中开辟出来的路看去，顿时就见到了一个肤白如雪。身材高挑的女精灵朝他这边走了过来。这个女精灵有着两只灵动的尖耳，一头银白色的长发如同星河一般垂落在双肩，看上去非常自然。除此之外，
，他那双眼瞳孔跟其他精灵也不同。其他精灵的瞳孔颜色是蔚蓝色的，其内微光流转，仿佛瞳孔之中流淌着一片星辰大海。但是这个女人不同，她的瞳孔之中不光流淌着蔚蓝色的光泽，还有一抹金色的纹路痕迹在里面忽隐忽现。蓝瞳惊恐，犹如蓝天赤阳，美艳的不可方物。当然，如果她身边没有那个男人并肩而行的话，那就更好了。至于那个男人，能够跟精灵女王走在一起的，除了精灵王之外，还能是谁呢？第七十三章，精灵都是不孕不育的。精灵之都新艾萨利一共有两位主人，一位是精灵女王艾萨拉，此人也是主线任务的交付者，而另一位则是精灵王凯尔萨斯。两人对外宣传是伴侣，但事实上，这两人的关系远比外人想象的要更加复杂。据江城所知，精灵王凯尔萨斯应该只是精灵女王艾萨拉。的傀儡，两人只是明面上的伴侣关系罢了，并没有夫妻之实。年轻的人类魔法师，感谢你打通了人类世界跟精灵世界的空间封印，并给我们送来了一批专门对付天灾恶魔的圣光武器。你真是一个了不起的人物。艾萨拉迈着轻柔的步子来到江城面前，他的目光闪烁着诡异的金蓝之色，非常妖艳，仿佛看一眼就能让人深陷其中不可自拔。而事实上也是如此。这位外表看似高贵大方的精灵女王。实际上最擅长的就是蛊惑人心和占卜之术，尤其是对付男性玩家，一手魅惑之术简直比那些魅魔玩的还溜。不过可惜，江城的亡灵之躯自带魅惑免疫效果，在这位精灵女王的魅惑下，她不但没有迷失心智，反而变得更加清醒了。因为就在艾萨拉来到她身前的时候，她的耳边也同时响起了一个提示音，警告：有黑暗力量靠近，目标人物精灵女王艾萨拉，请小心。听到这个提示音，江城并没有感觉到丝毫意外，因为作为一名众生者，他早就已经知道了眼前这位精灵女王的真实身份。是的，这货就是第二层精灵世界的世界 BOSS。但是，想要让他原形毕露，必须要完成一个隐藏主线任务才行，否则在精灵世界中攻击精灵女王，这跟找死没什么区别。多谢女王大人的夸奖，我这次来新艾萨利的目的，确实是帮圣光教堂的大主教欧雷里斯送一批圣光武器。不过在来的路上，我遇到了一点事情。那批武器被我弄丢了，江城不卑不亢地说道：“按照正常的主线任务，他完全可以将这批圣光武器交给精灵女王，以此来获得主线任务的奖励。但是，如果把这批圣光武器交给精灵女王的话，这也就意味着他会跟那个隐藏主线任务失之交臂，因为主线任务和隐藏主线任务只能选择一个。你说什么？你把那批圣光武器丢了？”另一边，听到江城的回答后，精灵女王也是忍不住愣了一下。他将信将疑地打量了江城一会，旋即开口说道：“可我之前占卜的星河卦象告诉我，一个拥有亡灵气息的人类魔法师会给我带来一批圣光武器。难道卦象上说的那个人不是你吗？”江城故作惊讶道：“没想到女王大人竟然都已经帮我占卜好了卦象，我真是太感谢您了。”精灵女王眉头微微一皱：“感谢我。”江城继续笑着说道：“对啊，我本来还在担心自己能不能找回那些武器呢，现在有了女王大人，你这个卦象，我终于可以放心了。”精灵女王没有再开口说话，而是若有所思地沉吟了起来。她刚才从星河卦象中得到的信息是，今天会有一个人类魔法师打通尘封数年的时空通道，然后来新艾萨利给自己送一批圣光武器。但卦象上却并没有说那个人类魔法师会在今天的什么时候送来。兴许正如对方所说的那样，那批武器现在是弄丢了，但是弄丢了，只要找回来就行了。只要在今天之内找回来，卦象还是灵验的。想到这里。精灵女王的脸上又重新挂出了一抹笑意。既然如此，那我就等着你的好消息了。说着，他又转身对在场的其他精灵说道：“这位人类魔法师是我的贵客，我喜欢你们，以后不要再为难他，明白了吗？”“是。”女王大人，众人异口同声的应道，脸上充满了恭敬之色。精灵女王交代完事情后，就头也不回的离开了。精灵王凯尔萨斯一直跟在他身边，至始至终都没有开口说过一句话。然而，就在他转身离开的时候，目光却是故意在江城身上停留了一会，甚至还跟江城来了一个短暂的对视。江城不动声色，假装没看见。很快，随着两位精灵王的离开，其他精灵也都陆陆续续的回到了城内。不消片刻，城门口就又只留下了那两个之前拦住江城的精灵守卫。这时，江城忽然嘴角轻轻一勾，笑着问道：“两位，我现在可以进城了吗？既然女王大人都已经亲口交代了，你当然可以进城了。”那两个精灵守卫对视了一眼，随即立刻给江城让开了路。谢了，江城故意冲着那两个精灵守卫笑了一声
，这才大步流星的走进城内。精灵是一种高等的类人生物，他们的正常寿命可以达到数百年，甚至上千年。但是，近乎不朽的生命却并没有给他们带来繁荣昌盛的结局，因为上苍给他们打开一扇大门的时候，也同样把一扇窗户关了。精灵们虽然拥有近乎永恒的生命。但他们当中大部分都有一个天生的疑难杂症，那就是不孕不育。很多精灵夫妻可能一辈子都孕育不出孩子，这也就导致这座巨大的精灵之都，虽然看上去宏伟非凡，但生活在里面的精灵却远远没有人类主城中生活着的人类多。在街道上走了一段路，江城只遇到了零星几个行色匆匆的精灵 NPC。整座精灵城异常冷清，没有一点烟火气息。当然，作为一名众生者，这个现象江城早就已经知道了。所以他并没有任何意外。不久后，江城来到一家食物店，并花钱买了一些可以恢复生命值的蜜饯果实。蜜饯果实每秒恢复 2% 生命值，持续10秒，非战斗状态时使用。介绍：一种甘甜可口的特制蜜果，非常好吃。精灵 NPC 制造出来的初级食物比人类 NPC 做的面包好了一倍， 1 0秒钟就能恢复 20% 的生命值。江城买来后，直接就吃了五个，生命值当场恢复满格。随着状态恢复。他身上的皮肤也再次出现了血色，亡灵之躯的状态终于消失了。做完这一切，江城又在精灵城内闲逛了一会，等了差不多一个小时左右，他突然抬头看了一眼精灵女王所在的城堡，嘴里呢喃道：“时间差不多了。”话音落下的瞬间，一个黑色漩涡蓦然出现在了他的脚下。下一秒，他的身影便跟那个黑色漩涡一同消失在了原地。第74章，被精灵女王盯上了。新艾萨利特的最中心位置。是一栋常年被银光照耀着的城堡，这座城堡是精灵之都最高的象征性建筑，同时也是精灵女王艾萨拉和精灵王凯尔萨斯的居住之地。城堡守卫森严，装备精良的精灵士兵会不间断地在城堡四周巡逻，而在城堡内部还有大量的精灵仆人出入其中。平日里，就算是一只苍蝇都不会给你放进去。然而此刻，城堡最高层的某个豪华房间内。一个诡异的黑色漩涡却是突然凭空出现。如果我没记错的话，这里应该就是精灵王凯尔萨斯的房间了吧？江城从黑色漩涡中迈步而出，他先是环顾了一下房间内的布局结构，确定这里是凯尔萨斯的房间后，这才在房间里找了个地方坐了下来。接下来，他准备在这里等凯尔萨斯回来，然后将自己手中的圣光武器交给对方。如此一来，精灵世界的隐藏主线任务就会被触发了。这个秘密可是前世熊国阵营那位。完成了该隐藏任务的玩家，在论坛上自己曝光出来的内幕消息。当时对方为了炫耀自己的聪明才智，可是在论坛上自我吹嘘了好一阵。当然了，那个熊国阵营的玩家也不是傻子，他是在玩家们开荒到地下城第九层的时候，才把精灵世界的隐藏主线任务说出来的。而在当时，那个所谓的隐藏主线秘密，早就已经不是什么秘密了。江城并没在房间里等待太久，几分钟后，房间外面就传来了一阵脚步声。不过，在听到这阵脚步声的瞬间，江城的脸色却是忍不住变了一下，因为此刻门外转进来的那阵脚步声是两个人的，而且其中一个脚步声还特别响亮，那是只有高跟鞋踩在地上才会发出来的响动。能够在精灵城堡中穿高跟鞋的，除了精灵女王，估计没有第二个人了。怎么回事？这里不是凯尔萨斯的房间吗？艾萨拉怎么来了？难道我搞错房间了？趁着门外那两人还没进来，江城又仔细观察了一下这个房间内的布置。可是不管他怎么打量这个房间，这里都跟他记忆中凯尔萨斯的房间一模一样。房间没错，难不成是艾萨拉跟凯尔萨斯一起回房间了？江城又突然想到了这个可能，但是下一秒，他又把这个可能给否定掉了。不对，艾萨拉跟凯尔萨斯只是有名无实的空架子夫妻，而且艾萨拉一直把凯尔萨斯当成是傀儡，按理说也不会跟他一起回房间才是。虽然心里有很多疑惑，但此刻已经容不得江城多想了。因为房门此时已经被人从外面推了进来，无奈之下，江城只能先躲进了一个最适合成年男子藏身的地方——床底。他想先观察一下情况再说，毕竟这个隐藏主线任务前世并不是他完成的，说不定那个熊国玩家当时吹逼吹上瘾了，故意给自己添加了一些有的没的进去。当然，除了这个可能之外，江城觉得还有另外一个可能性，那就是跟他自己太早来这个精灵世界有关。要知道。圣域地下城虽然是一款虚拟网游，但它的世界背景就跟真实的世界一模一样，有历史也有剧情主线。而前世那个熊国玩家在完成精灵世界隐藏主线任务的时候，都已经是开服好几个月之后的事情了。
。可是现在，圣域地下城才开服不到三天时间，他就来到了精灵世界。说不定这里的某些历史剧情还没有完全发生呢。凯尔萨斯已经好几年了，关于永恒之火的秘密，你难道还不肯告诉我吗？砰！就在江城心里想着这些事情的时候，精灵女王艾萨拉的声音突然从外面传了进来，与之一同响起的，还有一阵急促的关门声。随后，江城又听到了一个非常温和的男子声音：“艾萨拉，你就死了那条心吧！永恒之火是世界之火，我是绝对不会告诉你关于他的线索的。”凯尔萨斯，我们毕竟是夫妻一场，难道你想眼睁睁的看着我走向毁灭吗？你可是心爱萨利的精灵女王，如果你现在主动放弃对永恒之火的渴望，还来得及。放弃永恒之火？呵呵，这种力量这么完美，我为什么要放弃呢？艾萨拉，如果你再执迷不悟，迟早会死在永恒之火手中的。闭嘴！你这家伙真是敬酒不吃吃罚酒。我最后再问你一遍，你到底说不说？不说。看来你是铁了心要跟我作对了。不过这样也好，反正我现在已经又找到了一个新的目标。你对我来说已经没有以前那么重要了，我随时都能杀了你。新的目标？你是说那个人类魔法师吗？你想对他动手？没错，那个人类魔法师身上拥有天灾亡灵的气息，这跟我上次占卜到的星河卦象几乎一致。如果我能将他身上的亡灵力量夺来，我就可以成为真正永恒不朽的存在了。你别做梦了，永恒之火是属于地下城的，不是你一个人的东西。而且现在的你也不配拥有永恒之火。恨我乃精灵城的女王，如果我不配拥有的话，那这世上还有谁有资格？艾萨拉，你已经彻底堕落了，赶紧收手吧，趁现在事情还没有闹大。算了，我也不跟你废话了，我们直接办正事吧。住手，艾萨拉，住手！两人的声音截然而止。随后。江城头上就传来了一阵奇怪的响动，其中还夹杂着精灵女王艾萨拉的轻吟声，以及精灵王凯尔萨斯痛苦的嘶鸣。这两个家伙在干什么？江城待在床底，不敢发出任何声响。好在艾萨拉跟凯尔萨斯的动静并没有持续很久。几分钟后，随着精灵女王一阵畅酣淋漓的叫声，房间内的响动也终于停了下来。凯尔萨斯，你的力量已经所剩无几，看来我也是时候准备找一个替代你的人了。此时。精灵女王艾萨拉的声音又在房间里响了起来。听到这话，江城身上的冷汗顿时流了一地。他没想到自己竟然已经被这个精灵女王盯上了。第七十五章，触发隐藏剧情《永恒之火的秘密》。精灵女王并没有在凯尔萨斯这里逗留很久，她用威胁的语气跟凯尔萨斯说了几句话后，就直接离开了房间。而凯尔萨斯从头到脚都没有说过一句话，就好像死了一样。出来吧，我知道你已经在这里很久了。然而，就在精灵女王艾萨拉离开后不久，一个虚弱的声音却是突然从江城头上传了下来：“被发现了吗？真不愧是精灵王。”江城摇头一笑，旋即直接用闪现的方式出现在了凯尔萨斯身前。不过下一秒，他就被眼前凯尔萨斯的模样吓住了，因为此刻的凯尔萨斯已经完全没有了之前那种雍容华贵的精灵王形象，他的身体已经变得骨瘦如柴，而那对蓝色瞳孔中原本闪烁着的金色流光。此时也已经暗淡了不少，不对，不是暗淡了不少，而是正在逐渐消失。除此之外，凯尔萨斯此刻的皮肤也跟江城之前进入亡灵之躯状态的时候一样，变成了渗人的惨白色，如同石蜡。很意外吧？其实我身上也流淌着亡灵的血液，就跟你一样。看到江城一脸错愕的表情，凯尔萨斯似乎猜到了他的疑惑，于是立刻解释了一句：“你一个堂堂的精灵王，怎么会变成亡灵之躯的？”江城皱着眉头问道。他发现凯尔萨斯身上的事情似乎已经完全超出了自己的预料。唉，凯尔萨斯轻叹一声，他并没有回答江城的问题，而是继续用虚弱的声音说道：“艾萨拉为了获得永恒之火的力量，已经迷失了心智。如果不及时阻止他的话，不光是我们精灵世界，就连你们人类世界也会受到波及。我希望你能帮我阻止他。那我应该要怎么做才能阻止他？”江城目光微微一闪，这种一看就有极大几率可以触发隐藏任务的对话，他怎么可能会拒绝呢？想要阻止艾萨拉，就必须要比他先拿到永恒之火的种子。那种子在什么地方？就在新艾萨利城下的永恒之井。叮！几乎就在凯尔萨斯话音落下的瞬间，江城耳边也同时响起了一个任务提示音：“恭喜你成功触发了隐藏剧情任务《永恒之火的秘密》。任务内容帮助凯尔萨斯去永恒之井的最底部探寻关于永恒之火的线索，未完待续。任务奖励：永恒之火特殊物品2 0 W 经验值。”任务进度 0% 任务描述：为了获得永恒不灭的力量，艾萨拉女王甘愿出卖灵魂，堕落成为天灾军团的恶魔爪牙。而这件事情刚好被正义感十足的凯尔萨斯发现了
。为了阻止艾萨拉，凯尔萨斯就准备用自己那最精纯的精灵之力唤醒对方。但是这一举动却刚好被和艾萨拉做交易的亡灵法师克尔苏加德察觉到了。克尔苏加德为了帮助艾萨拉吞噬永恒之火，于是便对凯尔萨斯施加了诅咒，把他变成了一半是亡灵，一半是精灵的怪物。然后又通过密语告诉艾萨拉女王，想要掌控永恒之火。体内必须要同时具备三种力量，一种是最精纯的精灵之力，一种是人类身上的生命之力，还有一种是只有高等亡灵才具备的死亡之力。只有当这三种力量融合在一起的时候，才能真正的掌握永恒之火的力量。然而，被转化为亡灵的凯尔萨斯只属于一半高等亡灵，他身上的死亡之力无法达到融合永恒之火的程度。于是，艾萨拉女王便开始了她的一系列谋划。隐藏剧情任务属于隐藏主线任务的一种。而且其重要性要比隐藏主线任务更大，因为隐藏剧情任务的结果是可以改变后面隐藏主线的任务走向的。换句话来讲，隐藏剧情任务就是隐藏主线任务的爸爸。江城做梦都没有想到，自己在床底下躲了几分钟，竟然意外触发了这个隐藏剧情任务。这运气实在是太好了！人类魔法师，刚才艾萨拉说的那些话，你应该也都听到了。你现在已经被他盯上了。如果想要活命，你必须要把永恒之火的种子拿来给我。绝对不能让他落到艾萨拉手中。凯尔萨斯一边说着，一边伸手从床沿将一瓶蓝色的药水拿了出来，随即继续说道：“这瓶潜行水可以让你在水底自由呼吸，而且视线也会变得跟陆地上一样清晰，可维持180分钟。在这180分钟内，你必须要在永恒之井内找到永恒之火的种子，否则任务就会失败。”江城接过凯尔萨斯手中的潜行水看了一眼，物品：水下潜行水，特殊道具，绑定，效果。使用后可以像鱼人一样在水中自由活动180分钟。像这种可以在水里呼吸的辅助药剂，玩家们在后期也可以自行制作。不过，玩家们制作的辅助药剂一般只能在水里呼吸20分钟就算不错了。而像这种直接能在水里自由活动180分钟的辅助药剂，即便是那些把炼药术技能提升到满级的生活系玩家也做不出来。精灵王，你放心，我一定会帮你找到永恒之火的。”江城信誓旦旦地说道。对于这个隐藏剧情任务，他可以说信心十足，因为他前世去过永恒之井。虽然当时他并不知道什么是永恒之火，但永恒之井中哪几处地方可能有线索，他都知道。花180分钟时间再对那里探索一遍，对其他人来说或许难度不小，但对他来说问题不大。由于精灵城堡内守卫森严的关系，江城在接到任务后并没有急着离开，而是等黑暗漩涡的冷却时间到了之后，这才用这个远程传送技能传走。其实他本来是想把那批圣光武器也一并递交给凯尔萨斯的，不过转念一想，他又放弃了，因为隐藏剧情任务属于特殊的任务种类，一般来说，在做这种任务的时候，其他任务是不能被触发的，就算是隐藏主线任务也是一样。江城准备先留着那批圣光武器，等这个隐藏剧情任务做完之后，再将这批武器交给凯尔萨斯，到时候看看能不能继续再做一个隐藏主线任务，如果可以的话。那一个隐藏剧情任务加一个隐藏主线任务，岂不是爽歪歪？第76章，井眼中的副本入口，亚特兰蒂斯。告别已经被榨干的凯尔萨斯后，江城便直接去了新艾萨利城下面的永恒之井。从外观上看，永恒之井就像是一个巨大的泉眼，除了泉眼会一直散发着幽幽蓝光之外，并没有什么出奇之处。不过，江城却是知道，这里绝对不是一个简单的泉眼，因为在前世，当天灾军团卷土归来的时候。这个永恒之井就是他们最先突破的地方。是的，这里实际上就是一个空间传送门，只不过这个传送门此刻正处于封印阶段，并没有什么用罢了。而此刻，永恒之井附近正有几个精灵守卫在轮值站岗。看到江城下来，他们的目光便瞬间锁定在了他身上，而且个个眼神警惕，仿佛都在提防着什么。不过江城并没有在意他们的目光，因为艾萨拉之前已经给这些精灵 NPC 发下了通告，自己现在。是精灵女王的贵客，谁要是再敢来找她麻烦，那就是再次找没去了。扑通，江城并没有浪费时间，在来到永恒之井之后，他便直接纵身跳到了泉眼之中，随即一路往下前行而去。在前行药水的帮助下，他暂时获得了能够在水下自由活动的能力，而且这种所谓的自由活动，并不局限于水下呼吸和水下视力，还有游泳速度和身体协调性。换句话来讲。他现在就好像是一条真的鱼，不仅可以在水里自由呼吸，而且还能肆意畅游其中，没有任何束缚。如果有其他玩家在这里看到这一幕，肯定会惊掉大牙。要知道，圣域地下城作为一款
，你真诚度高达 100% 的虚拟网游。玩家们平时在水里活动的时候，不光是要进行憋气，而且还会遇到强大的水中阻力。一般来说，如果没有什么特殊天赋的话，玩家们在水里的移动速度会直接缩减 70% 只剩下 30% 攻击速度也是一样，这种负面 buff 会在水中一直存在，只有回到陆地上才会消失。自然法则的力量，没有人可以幸免。除了炼药师制作出来的辅助药剂，这也是江城刚才在见到凯尔萨斯那瓶潜行药水的时候会如此惊讶的主要原因。因为这种维持时间长达180分钟的辅助药水，可是非常稀有的。跳入永恒之井后，江城很快就发现了一个巨大的光团，这个光团就漂浮在永恒之井最中间的位置，距离水面不远，非常显眼。光团之中隐隐可以看到另一个世界的景象。曾经来过这里的江城很清楚。这个光团就是副本《永恒之井》的入口，玩家们只要进入其中，就会直接被传送到一处秘境。而在那处秘境中，玩家们只要完成任务或者击杀掉秘境中的副本 BOSS， 就能获得不俗的奖励。不过，圣域地下城的副本秘境跟其他虚拟网游的副本秘境不同，想要进入副本秘境，必须要拥有相对应的副本钥匙才行。比如《永恒之井》这个副本秘境，它在圣域地下城中只是一个低级的副本。里面一共只有两种副本难关：黑铁难度、青铜难度。在黑铁难度的副本秘境中，玩家们可以通过副本任务和击杀副本 BOSS 获得黑铁装备，运气好还能拿到一星技能书；而在青铜难度的副本秘境中，玩家们则可以获得青铜装备和二星级别的技能书。以此类推，副本秘境的难度越高，完成副本任务或者击杀副本 BOSS 所获得的奖励就越好。至于副本钥匙，这东西可以通过各种途径获得，比如势力任务。隐藏任务、支线任务等等，当然，如果你运气好的话，也可以通过击杀野外 BOSS 或者稀有精英怪获得。江城身上没有黑铁和青铜的副本钥匙，不过他有两把白银级别的，白银级别的副本钥匙也可以打开低级的副本秘境，但这种做法多少有点浪费，他可不打算这么干，留着白银钥匙去做白银副本，他不香吗？江城并没有在副本入口逗留，只是瞥了一眼，便又继续朝永恒之井的深处游了下去。在药水的加持下，他的游泳速度非常快，但即便如此，他也是游了足足十分钟才抵达永恒之井的底部。这要是换成其他玩家，前期根本就不可能来这里。永恒之井的底部是一片破败的废墟城市。据江城对精灵世界的了解，这里曾经应该生活着大量生性残暴的愚人，只不过后来都被居住在永恒之井上方的精灵们消灭掉了。现在的永恒之井中，或许还会有漏网之鱼存在，但肯定不会太多。江城第一个来到的可疑之处，便是这座废墟城市的正大门。这里耸立着一块巨大而又诡异的城市界碑。永恒之井底部的废墟城市已经荒芜一片，甚至很多地方还被覆盖了一层厚厚的苔藓和泥垢。可这块界碑却没有，它一直完好无损地屹立在这里，甚至连被岁月消磨过的痕迹都没有，一看就知道有问题。江城快速游到那块界碑面前，此时，他的视线中突然出现了五个大字：亚特兰蒂斯。江城伸手在这块界碑上面触碰了一下，就在这时，一个提示音骤然响起：“叮，恭喜你发现了关于永恒之火的线索，任务进度正 25%。这块界碑果然有问题。”江城瞳孔微微一缩，他之前就在想，这座井底之城已经被岁月消磨的不成样子了，可这块界碑却是一直完好无损的屹立在这里，亘古不灭。这不就是代表了永恒的意思吗？看来我寻找的方向没错。只要在井底世界中找到跟永恒有关的东西，就能找到关于永恒之火的线索了。在确定自己的猜想后，江城便准备立刻前往下一个有可能存在线索的地方去看看。然而，就在这时，轰隆隆，原本一直没什么动静的界碑竟然猛地震动了起来。随后，只见一道巨大的黑影蓦然出现在了界碑后面。江城定睛一看，发现这竟然是一只鱼人。不对，确切地说，应该是一个鱼人的黑影。鱼人首领。飞兹的怨念，稀有，等级31血量30000300000攻击 338， 防御 155， 技能潮汐打击，海石三叉戟，水之强袭，穿刺。介绍：飞兹曾经是永恒之井的主人，圣城亚特兰蒂斯的拥有者和掌权者，同时也是愚人部落的领袖。几百年前被精灵女王艾萨拉杀掉之后，由于怨气难消，灵魂不散。所以便化作怨灵，一直镇守在了自己的城市。第七十七章，贯穿伤害。谁说法师只能用魔法的？人类的魔法师。
你也是来窃取永恒之火的吗？永恒之火是属于永恒之井的，任何想要窥忌它的人都得死。愚人首领的怨念出现后，便直接咆哮着朝江城这边杀了过来。他手中的钢叉闪烁着耀眼的光芒，仿佛能够洞穿一切。江城下意识的想要用天雷术进行攻击，可他刚准备举起骷髅法杖，就立刻停了下来。糟糕，这是在水里！我要是用天雷术的话，自己也会被波及到的。江城脸色凝重的呢喃道。圣域地下城的攻击模式跟其他虚拟网游不同，在某些特定区域，任何攻击，尤其是携带属性的魔法类攻击，都必须要注意使用环境才行。比如在水里战斗的时候，如果玩家使用雷属性技能的话，落在水中的雷电就会沿着水液疏导过来，到时候玩家们自己打出去的雷属性技能，很有可能就会波及到自己。同理，火属性技能在水里也不太好使，因为你的火属性技能可能一施展出来。就会被四周围的水给熄灭了。轰！几乎就在江城放弃天雷术的瞬间，愚人首领菲兹手上的三叉戟也是猛地划破水痕，直接刺在了他身上。强大的贯穿力硬是把江城顶飞了出去。四七六 HP， 贯穿伤害；二七三 HP， 撕裂伤害；二八七 HP， 撕裂伤害。一连串伤害数字瞬间从江城身上炸了出来。贯穿伤害可以大幅度无视被攻击者的物理防御，而江城的高物防此刻在这个愚人首领眼中几乎变成了摆设。仅一个照面，他的生命值就被直接打掉了一千多点。好厉害的稀有怪！这要是换成其他玩家来这里，怕是只需要一下就会被他秒杀了吧？江城脸上露出一抹凝重之色。眼前这个愚人首领的实力已经超出了他的预料。之前在看到对方属性的时候，他还以为这又会是一个不能破自己防御的经验怪呢，结果没想到。对方的实力竟然会这么强，好在他刚才在下永恒之井之前，已经把生命值恢复到了满额状态，否则现在跟这个愚人首领交起手来，鹿死谁手还真不好说。人类魔法师，你就只有这点能耐吗？而另一边，看到江城被自己轻松碾压，愚人首领的嘴角却是挂出了一抹拟人化的笑容，不过他的笑容很快就僵在了脸上，因为他看到眼前被自己用三叉戟刺中的人类魔法师，竟然直接拿起手中的法杖朝自己砸了过来。一个人类魔法师用法杖发动魔法，他倒是见过不少，可是用法杖直接砸人，他还是第一次见到。魔法师还能用法杖砸人的吗？啊，仔细想想，好像还真的可以。不过，魔法师修炼的都是精神魔法，对肉身力量可以说是一窍不通。用法杖直接进行砸击，这种攻击能有什么作用？想到这里，愚人首领的嘴角又忍不住挂出了一抹笑意，他甚至还故意站在了原地。没有去闪躲江城的攻击，找死！看到愚人首领自己作死，江城也毫不客气，直接将骷髅法杖砸在了他身上。1027 HP 暴击，一个显眼的伤害值顿时从愚人首领身上炸了出来。愚人首领虽然技能牛逼，而且三叉戟的攻击还自带了贯穿伤害，但是防御太低了，在江城那变态的普通攻击下，他直接就被打掉了一小截血量。你一个魔法师，怎么可能会有这么高的肉身力量？愚人首领瞬间大惊失色，他做梦都没想到，眼前这个人类魔法师竟然只是拿着骷髅法杖敲击自己，就让自己受到了这么重的伤势，这简直太难以置信了。这家伙真的是魔法师吗？你这句话之前也有很多人说过，不过他们最后都死了。江城一边笑着说道，一边再次举起骷髅法杖朝愚人首领砸了过去。其实江城最近自己也很郁闷，他感觉自己自从来到这个精灵世界后。攻击模式就彻底变成了一个战士，魔法技能也就只有在对战那棵潘多拉之树的时候用过，而在对付食人花、夜行雀以及眼前的这个愚人首领的时候，用的却都是普通攻击，这明显有点跟自己这个魔法师职业背道而驰了呀！当然，他这个想法如果被那些战士玩家听到，肯定会被那些战士玩家疯狂吐槽的。妈的，你一个魔法师把自己当成是战士玩，而且伤害还打得这么高，我们战士不要面子的吗？该死的人类，你会为自己的自大付出代价的！愚人首领怒笑一声，随即再次拿起三叉戟朝江城刺了过去。眼前这个人类魔法师虽然不按套路出牌，但他刚才的攻击也同样伤到了对方。如果继续打下去的话，就人类那种羸弱的身体素质，肯定是扛不了自己几下的。想到此处，愚人首领顿时又恢复了自信。就这样，愚人首领菲兹跟江城直接用近战模式打了起来。一人用三叉戟，一人用骷髅法杖，斗的那是难解难分。不过可惜，愚人首领的想法虽然非常好。
，但最后的结局却是并没有像他预想的那样发展，因为在跟江城打了一阵后，他赫然发现自己的攻击虽然可以打伤眼前这个人类魔法师，但对方却依旧跟个没事人一样，不管自己击中对方几次，对方依旧还是一副生龙活虎的样子。他甚至还看到对方的嘴角已经慢慢浮现出了一抹瘆人的笑意。怎么会这样？愚人首领心底微微一沉，他觉得自己之前好像忽略了什么重要的东西。两分钟后，擅长水中战斗的愚人首领就被江城打到了残血，只剩下了两千点血量。而且，这还是愚人首领最后见势不妙，开始进行闪躲的关系。否则，他现在可能早就已经被江城用骷髅法杖捅死了。反观江城那边，他虽然也一直在掉血，但是他的总生命值现在已经突破了13万，比愚人首领。这个稀有怪还要多出好几倍，就算愚人首领一下子能够打掉他一千多生命值，那也得打上一百三十多下才行。你的穿刺攻击可以穿透护甲又如何？你的三叉戟自带撕裂伤害又如何？老子血多，你能打死我，就算你赢。这个人类魔法师身上绝对有问题。愚人首领见势不妙，于是立刻生出了退意。但这时，江城却是突然开口了：“愚人部落的首领亚特兰蒂斯，曾经的掌权者。”永恒之井的主人，你的实力难道就只有这点程度了吗？他的言语中充满了浓浓的嘲讽之色，甚至还故意把对方刚才嘲讽自己的话变本加厉的还了回去。说这些话，倒不是因为江城想打嘴炮，只是因为他知道，像愚人首领、菲兹这种拥有名字的稀有怪，都是拥有独立思维的。这种怪非常狡猾，其中有一些甚至还会在残血状态下转身逃跑，溜之大吉。所以，在这个时候。如果能够用言语刺激对方一下，拉一下仇恨的话，说不定会有意想不到的收获。果不其然，几乎就在江城那充满嘲讽的话语刚刚落下的瞬间，那原本正准备逃走的愚人首领，因为虚荣心作祟，直接就放弃了逃跑的念头。他再次举起手中的三叉戟朝江城刺了过去，但可惜，这刚好正中了江城的下怀。在江城那无情的普通攻击下，这位永恒之井曾经的主人。最终还是被骷髅法杖活生生的砸成了虚无。第七十八章全职业通用武器穿刺被动。叮咚，您击杀了愚人首领。菲兹的怨念，稀有，获得五百三十点，加五三零点经验值。越级击杀怪物获得百分之一百经验加成。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得三十五点永久物理伤害加成。提示：触发天赋被动，技能掠夺，获得三星技能穿刺被动。愚人首领，菲兹。的怨念被打散之后，地上顿时多出了一些掉落物品，其中还有一把银光闪烁的钢戟，好像就是之前愚人首领手中的那把武器。江城二话不说，直接过去把所有掉落物品全都捡了起来。提示：恭喜你拾取到了海狮三叉戟、白银。提示：恭喜你拾取到了珊瑚长袍、黑铁。提示：恭喜你拾取到了副本钥匙、青铜。提示：恭喜你拾取到了 2,447 枚铜币。提示：恭喜。咦，居然还真是一把白银武器！江城有些意外。稀有怪虽然也算是一种野外 BOSS， 但相比于真正的野外 BOSS， 它并没有那种恐怖的属性。所以，稀有怪的掉落物品一般来说也要比真正的野外 BOSS 差一点。他本以为这只愚人首领的怨念能够爆出一两件黑铁或者青铜装就算不错了，没想到竟然直接爆了一件白银武器，这可真是令人意外。江城打开，包括看了一眼那把武器，物品。海石三叉戟，品阶白银，物理伤害128法术伤害114。攻击速度 2.2 秒。武器特性：物理穿透，无视目标 30% 物理防御。武器特性：法伤穿透，无视目标 30% 法抗。耐久度420420。佩戴要求 LV 2 2职业需求：全职业。介绍：愚人部落曾经的圣物，据说拥有极强的破防效果，在愚人部落中。但凡持有该武器者，皆会被所有部落族人顶礼膜拜。竟然还是一把全职业通用的双属性武器。看到这把海狮三叉戟的属性后，江城不由眼前一亮。全职业通用的双属性武器在圣域地下城是一种非常特殊的武器类型，因为一般来说，法伤武器和物伤武器的属性都是比较有针对性的。比如法伤武器注重的是法术伤害，物伤低到几乎可以忽略不计；而物伤武器更离谱，可能直接就是零法伤。所以。这两种武器的使用者也基本上都是固定的，法值选择法伤武器，物质选择物伤武器，绝对不会有玩家去张冠李戴。但是
这种双属性齐全的通用武器就不同了，他们的法伤和物伤都比较平衡，可以拿来给物理职业使用，也可以拿去给法伤职业使用。总而言之，荤素不忌，水陆通行。不过，属性平衡也意味着能力平庸，没有任何出奇之处，所以这种武器基本上都会被人视为鸡肋武器，不堪大用。但是，江城对这把武器却是非常满意，因为他现在的骷髅权杖。只是一把十五级的青铜武器而已，法伤只有八十四点，而这把海十三叉戟的法伤有一百一十四点，比他的骷髅权杖高出了整整三十点。除此之外，海十三叉戟的物理伤害也非常不错。如果他现在装备上的话，物理伤害足以突破六百点。当然，这还不是最重要的，最重要的是这把三叉戟的武器特性简直太完美了，至少在游戏前期。这两种武器特性完全可以称得上是神技被动，无视目标 30% 的物理防御和法抗，这不是变相的给自己提升了 30% 的伤害输出吗？尤其是在对付那些双抗极高的 BOSS 时，这两种武器特性绝对可以成为最为关键的突破口。想到此处，江城便果断将骷髅权杖替换了下来。这把海十三叉戟的装备等级刚好是22级，而他此刻的人物等级也刚好是22级。相当于极限配搭，堪称完美。有了这把武器，下次再去对付潘多拉之树的时候，应该会变得稍微轻松一点。江城自信一笑，随后他又打开技能栏，看了一眼刚刚从愚人手里飞兹身上掠夺过来的技能：技能穿刺、被动、无技能等级。品阶：技能效果，所有的物理攻击自带 40% 破防效果，物理攻击命中目标后，有 50% 的几率让目标伤口撕裂，在撕裂效果下。目标每秒会损失少量气血值，撕裂伤害根据你的物理伤害而定，持续五秒。超神融合、天雷术和穿刺均为三星技能，可进行技能融合。提示：穿刺为被动技能，若是与天雷术进行融合，有一定几率融合出被动技能，请慎重选择。难怪那个愚人首领能够无视我的高防御。这海市三叉戟的 30% 之三物穿，加这个被动技能 40% 的破防效果，叠加起来的物穿效果都能赶上真伤了。不过。这个技能怎么看都像是战士或者刺客的，我一个法师拿来好像也没什么用啊。看到这个穿刺被动的技能效果，江城先是一惊，随即便忍不住苦笑了起来。毫无疑问，这个被动技能如果给战士或者刺客使用的话，绝对是一个非常不错的技能。可是拿来给一个法师使用，这就有点暴殄天,天物了呀。毕竟这种纯物理被动，需要配合高物伤和高攻速，才能发挥出它的全部威力。而法师在这两方面。刚好是弱项，江城虽然可以通过天赋吞噬属性，但是他吞噬获得的属性只是最为基础的四维属性而已，也就是物伤、物防、法伤和法抗，其中并不包括攻击速度。所以，别看他现在物伤掉炸天，但攻击速度却是弱的一逼，跟那些注重物理输出的战士和刺客是完全没得比的。之后，江城又把注意力放在了超神融合的提示信息上面。说实话，他心里很想把天雷术。穿刺融合一下，毕竟融合出来的新技能绝对是四星以上的，而且运气好的话，说不定还能跟上次一样直接越级融合，拿到五星技能或者六星技能。但是他也很担心一件事情，因为天雷术是法术技能，穿刺是物理技能，万一融合出来的技能是物理技能怎么办？那他岂不是要损失一个常用的单体法术技能了吗？第七十九章，从壁画中出来的任务怪。泰坦巨蟒，算了，我现在高爆发的单体法术技能就只有天雷术这一个，还是不冒险了，稳一点吧。经过一番思索，江城最终决定，还是先不进行技能融合了。毕竟他现在的攻击法术就只有三个，其中流星火雨和恶念诅咒还有冷却时间。万一这次融合出来的技能需要冷却时间，或者是直接合出了一个物理技能，那不是亏大了吗？还有，天雷术虽然只是一个三星技能，但这个技能的威力却是非常强。再加上其技能冷却也只有一秒钟时间，几乎可以无限使用，绝对是打怪杀人的最佳技能。除此之外，天雷术还有一定几率能够麻痹目标，这个技能效果有时候也能起到关键作用。所以，江城决定先把这个穿刺技能留着，等以后技能多了再进行融合。关掉技能栏后，江城便直接朝下一个可能有线索的地方游了过去。二十几分钟后，江城又来到了一根石柱附近。这根石柱就耸立在废墟城市的某个区域，石柱本身没有任何问题，看上去就是一根非常普通的柱子。但是
。如果拿它跟周围的废墟对比一下，那差距就一目了然了，因为这里周围全是破碎不堪的残垣断壁，有些地方甚至都已经开始了塌陷。可这根石柱却依旧完好无损的耸立在这里，就跟之前那块界碑一样，明显也有问题。由于之前出了愚人首领的事情，江城这次并没有急着去触碰这根石柱，他先是四下张望了一下。在确定附近没有什么隐藏的野怪后，这才游过去，把自己的手掌触放在了这根石柱上面。叮，恭喜你发现了关于永恒之火的线索，任务进度正 25% 当前任务进度 50% 一个提示音突然响起，江城心中一喜，看来他又猜对了。现在任务进度已经 50% 了，时间还有一半多，应该来得及。在石柱这边拿到任务进度后，江城又马不停蹄的去了位于废墟城中间的一处破败宫殿。这座宫殿曾经应该是这座亚特兰蒂斯城最宏伟的标志性建筑，虽然此刻已经完全坍塌，只剩下了一个大概的轮廓，但是光看这个巨大的宫殿轮廓就已经足够证明这座宫殿曾经的富丽堂皇了。当然，江城来这里并不是冲着这座废弃宫殿来的，他的目标是这座宫殿当中的一幅壁画，那幅壁画就雕刻在一处断掉的石壁之上。不过，石壁虽然是断的，但上面那幅壁画。却依旧栩栩动人，就跟真的一样。江城前世来这里的时候，对这幅壁画的印象非常深刻，因为这幅壁画上面画着的东西很奇怪。壁画中画的是一口井，而在那口井里面还有着一对绿茵茵的瞳孔，那对瞳孔看上去非常逼真，就好像瞳孔的主人一直在盯着你一样，看久了会让人有种不寒而栗的感觉。江城当年在看到这幅壁画的时候，心里就有一个问题：为什么这里会有一幅这么奇怪的壁画？它的存在意义是什么？还有，壁画中的那口井，难道就是永恒之井吗？可看上去也不像啊。江城站在壁画面前凝望了一会，随即直接将手掌放在了壁画上面。叮，恭喜你发现了关于永恒之火的线索，任务进度正 50% 当前任务进度 100% 嗯，任务进度竟然直接增加了 50% 看来这幅诡异的壁画确实很有问题。江城忍不住发出一阵感慨。他之前只是猜测这幅壁画可能也跟永恒之火有关，但却没想到，此画跟永恒之火的关系竟然会这么密切。之前他在找到界碑和石柱的时候，任务进度都只是增加了 25% 而已，可这幅壁画竟然一下子就增加了 50% 哗！就在江城感叹这幅壁画的时候，四周围的废墟却是突然剧烈震动了起来。什么情况？难道这里又有隐藏怪？江城眉头微微一皱。因为之前有了愚人首领的前车之鉴，所以此刻，在感受到这股震感的瞬间，他心里第一个联想到的就是这附近是不是也藏着什么野怪？果不其然，就在江城这个念头刚刚滋生出来的同时，那幅石壁上的壁画居然出现了一阵诡异的扭曲。紧接着，江城就看到原本存在于壁画之中的那对巨大瞳孔猛地睁动了一下，壁画里的那只怪物居然活过来了。也就在这时。江城耳边也突然响起了一个提示音，提示：任务怪已经出现，请想办法将其击杀，获得任务道具。任务怪，那就是非杀不可了。江城往后退了几步，隐藏剧情和隐藏主线中的任务怪都是非常恐怖的存在，就算是他也不敢怠慢。哗啦啦，几乎就在江城退后的同时，那对瞳孔的主人也是从壁画中的井口缓缓探出了脑袋，然后江城就看到了一颗巨大而又狰狞的舌头。原来那对绿油油的瞳孔，竟然是蛇瞳，难怪刚刚看着这么瘆人啊！巨蛇一边吐着信子，一边从壁画中游了出来，那庞大的身躯蜿蜒在废墟之上，匍匐而动。这画面让人看着就能感觉到一股巨大的压力。很快，当巨蛇整个身躯都从壁画中游出来的时候，江城的眼前也蓦然出现了一行关于巨蛇的数据：泰坦巨蟒的怨念，特殊任务怪，等级32血量。十 W 十 W， 攻击538防御455技能：泰坦之力，坚灵硬甲，巨口吞噬，蛮力冲撞，蛇瞳。介绍：亚特兰蒂斯的护城神兽，曾经在愚人部落中被封为上古异兽，守卫了愚人部落上千年时间。而作为报答，愚人们每隔一段时间就会奉献出一名族人给泰坦巨蟒食用。后来在愚人部落和精灵们的战役中，被愚人首领菲兹唤醒，加入了战场。但可惜。最后被精灵女王艾萨拉斩去了头颅，因为不甘心，所以死后便化作怨灵，一直藏在了壁画之中。这条泰坦巨蟒体长差不多有50米以上
，身体粗细跟一辆火车差不多。在泰坦类的怪物中，这已经算是很小的一种了。但是对人类和精灵来说，即便是最小的泰坦怪，那也足以称得上是庞然大物了。江城此刻站在巨蛇面前，感觉就跟他的一只瞳孔那么大。面对这种恐怖的怪物，要说没有压迫力，那肯定是假的。第八十章，激战泰坦巨蟒。这条泰坦巨蟒虽然等级不高，但是一身属性却比之前那个愚人首领强悍了好几倍。真不愧是拥有泰坦血脉的怪物，即便只是怨念，都具备如此恐怖的实力。而且江城还知道，对于泰坦类的怪物而言，他们的基础属性还不是最可怕的地方。他们的可怕之处是那个独属于泰坦类怪物的被动技能——泰坦之力。作为一名众生者，江城很清楚这个泰坦之力有多么恐怖。据他所知。但凡有玩家被拥有这个被动能力的怪物正面击中，除了会受到巨额的物理伤害外，还有一定几率会受到一股极为可怕的震荡效果。在那股震荡效果下，如果运气好点，玩家身上可能会出现一个致残的负面 buff， 在一定时间内，全身属性衰减 80% 包括移动速度。此外，受到震荡效果的玩家，他们体内的五脏六腑还会受到剧痛，在 100% 的无感体验下，那种剧痛足以让人癫狂。当然，这种情况还算是好的。如果运气差点的玩家，在受到泰坦之力的攻击后，搞不好会被当场打成残废。残废、致残虽然只有一字之差，但他们之间的意思却有着天差地别。因为在致残状态下，玩家们就算属性大跌，但至少还有一定的行动能力。可是，在残废状态下，如果没有其他同伴来救你，那你就只能躺在地上等死了。怎么回事？泰坦类的怪物不是只有在地下80层以下的世界才会出现吗？为什么这里也会有？看着眼前这条体型庞大的巨蛇，江城的眉头不禁皱成了一团。然而，泰坦巨蟒此刻却没有给他太多的思考时间。从壁画之中出来后，他便直接张开血盆大口吞了过来。江城不敢轻视这条泰坦巨蟒，当即一个闪现避开了对方的大嘴，同时双手挥动三叉戟，回身一指，直接发动了他目前最强的禁咒技能。恶念诅咒，砰！瞬间，泰坦巨蟒那庞大的身躯上便立刻出现了一层诡异的黑气。不对，确切的说，应该是一串由黑气凝聚而成的骷髅头。那些骷髅头的不断在泰坦巨蟒身体四周回荡，如腐骨之躯一般。不管泰坦巨蟒如何挪动身躯，都始终挥之不去。而与此同时，泰坦巨蟒身上也开始出现了一连串四位数的伤害数字： 1 0 9 3 <音> HP， 诅咒伤害。1043 HP， 诅咒伤害； 1082 HP， 诅咒伤害。就算是像恶念诅咒这样的五星禁咒技能，也只能对这条大蛇造成一千点左右的持续伤害吗？然而，看到泰坦巨蟒身上出现的诅咒伤害，江城的目光却是忍不住闪烁了一下。恶念诅咒能够对目标造成 150% 的持续法术伤害，而他目前的法伤已经破了两千点。按理说，如果除去泰坦巨蟒身上的面板防御抗性，他应该可以打出至少每秒两千点的持续伤害才对，可是现在，泰坦巨蟒身上却只出现了一千点左右的持续伤害，而且，这还是在海市三叉戟那 30% 的法穿效果下，可见对方身上的那个被动技能坚灵印甲对他的双抗加成有多么变态，竟然直接帮他免除掉了近一半的伤害量。好，仿佛是被诅咒扰乱了心神，泰坦巨蟒在受到恶念诅咒之后，顿时变得异常暴怒起来。只见他猛地回过头来，那双充满血色的瞳孔瞬间聚焦在了江城身上。紧接着，一股莫名其妙的恐惧感顿时在江城心中油然而生。不过，这股恐惧感来得快，去得也快，并没有对他造成任何困扰。然而，江城却是知道，那条泰坦巨蟒刚才一定是发动了什么可以使人陷入恐惧的技能，否则他绝对不会出现那种感觉。还好，亡灵之躯拥有免疫恐惧的被动效果，不然就刚才那一下。搞不好就阴沟里翻船了，江城不禁松出一口气。他很庆幸自己能够拥有亡灵之躯这个技能，否则，就算他身上的属性再强，面对这种可以使人远程恐惧的技能，他也无能为力。好，看到江城在自己的蛇瞳凝望下，竟然没有受到任何影响，那条泰坦巨蟒又再次摆动着庞大的身躯冲了过来。见状，江城想都没想，立刻选择了后退。不过，泰坦巨蟒在水中游动速度太快了，几乎眨眼间就追了上来。这片水域没有任何障碍物，如果继续这样游下去的话，迟早会被追上的。
。江城回头看了一眼紧紧跟在自己后面的巨蟒，随后立刻调转方向，一头扎进了下方的废墟城中。而那条泰坦巨蟒也没有任何犹豫，直接跟着俯冲了下去。轰隆隆，寂静的井底废墟顿时炸起了一声巨响，大量的废墟建筑直接被巨蟒那庞大的身躯一扫而空。蟒身所过之处。所有阻挡在前面的建筑物全都被碾成了碎片。不过，这些废墟建筑也并不是什么摆设。作为海底建筑群，哪怕已经被岁月腐蚀了数百年时间，他们的坚固程度也依旧不是人类世界的那些城市建筑可以相提并论的。此刻，泰坦巨蟒一路横冲直撞，途中虽然碾碎了不少废墟建筑，但这些废墟建筑也同样阻止了泰坦巨蟒的游行速度，这让江城稍微得到了一些喘息的机会。好。十秒钟后，泰坦巨蟒突然仰头，发出了一声歇斯底里的嘶鸣。江城用眼角的目光瞥了他一眼，赫然发现那些原本缠绕在对方身上的黑气骷髅，竟然瞬间化作了一只巨大的骷髅头，然后直接在泰坦巨蟒的身上引爆了开来。15563 HP， 暴击，一个显眼的暴击伤害顿时出现在了泰坦巨蟒身上。原来是恶念诅咒的累积爆发，直接触发了暴击。瞬间重创了泰坦巨蟒，第八十一章，诅咒爆发，一分钟击杀泰坦巨蟒。江城用一个恶念诅咒，直接打掉了泰坦巨蟒四分之一的血量。不过，恶念诅咒的冷却时间有二十秒，中间有十秒钟的真空期，无法一直对泰坦巨蟒造成持续伤害。所以，在接下来的十秒钟时间里，江城只能不断的借助废墟中的残垣断壁来躲避泰坦巨蟒的攻击，然后等剩余的十秒。中冷却时间一过，再出来继续发动恶念诅咒，给泰坦巨蟒挂上诅咒伤害。就这样，江城一边躲避泰坦巨蟒的攻击，一边用恶念诅咒放风筝，同时还不忘把闪现捏在手里，以备不时之需。一分钟后，在恶念诅咒的折磨下，泰坦巨蟒的血线终于掉到了四分之一，只需要再配合一个恶念诅咒，就能将其彻底斩杀。但就在这时，泰坦巨蟒却是突然停下了追击，然后。他将自己整个身躯直直地立在了尘雾缭绕的废墟当中，仿佛一根定海神柱，屹立不倒。见状，江城也立刻在距离泰坦巨蟒50米开外的地方停了下来。他不明白眼前这条泰坦巨蟒接下来想要干什么，但是此刻，就算他知道了对方的意图，也只能表示无能为力，因为他目前能够攻击泰坦巨蟒的手段就只有一个恶念诅咒而已。天雷术和流星火雨在水中是无法使用的，而。恶念诅咒的攻击方式是持续性伤害，想要靠这个技能击杀泰坦巨蟒，只有一个办法，那就是等，等诅咒伤害一点一点的消磨掉对方，或者等恶念累计爆发，瞬间给予其致命重创。呼！就在这时，泰坦巨蟒突然张开血盆大口，朝江城所在的水域猛地吸了一下，顿时，江城附近水域中的水液便全都往泰坦巨蟒嘴里倒灌了进去。其实，不光是水域之中的水液。就连他附近的废墟建筑也全都被强行拔离地面，快速的朝巨蛇嘴里飞了过去。此时此刻，泰坦巨蟒的血盆大口就像是一个黑洞，能够吞噬掉一切。江城想要用闪现逃离这片被吸扯力笼罩的水域，可是这个时候，他发现自己的闪现术竟然失去了效果。看来那条大蛇的吞噬技能拥有锁定空间的能力，这下糟糕了。江城心底微微一沉，空间被锁定之后，不光是闪现术无法使用。就连黑暗漩涡也同样如此，而现在他唯一能够做的事情，就只有等，等泰坦巨蟒在吞噬掉他之前，先一步被恶念诅咒击杀，否则，一旦被对方吞入口中，他很有可能会直接陷入万劫不复之地。要知道，在圣域地下城中，被巨兽吞入肚腹可是非常可怕的。前世曾经有一个拥有百万血量的超级血坦玩家，就是因为小趣被巨兽吞入肚腹的危险。想要试图从内部对一头 BOSS 级的巨型怪物输出，结果进去没多久就重新回到了复活点。后来，别人从那个血坦玩家口中得到了一个重要消息，那就是当玩家被那些实力强大的巨兽吞入肚腹之后，不光会受到窒息效果，行动受限，而且还会被带有极强腐蚀性的胃液融化。胃液对玩家造成的伤害是百分比的真伤，可以无视玩家身上的双抗血量，除非你拥有一些特殊的天赋或者技能，否则。一旦被吞入，那些巨兽口中就只有一个下场，那就是死。泰坦巨蟒的巨口吞噬吸扯力很强，加上水流的倒灌以及周围又没有什么可以抓取的东西，江城根本无法坚持太久。
。很快，他就跟自己附近的那些废墟建筑一样，直接朝泰坦巨蟒的嘴里飞了过去。而此刻，泰坦巨蟒的气血值还有一万五千点左右。如果这个时候恶念诅咒能够直接累积爆发，并触发暴击效果的话，泰坦巨蟒绝对必死无疑。但可惜，江城最后那个恶念诅咒才刚刚释放出去三秒钟时间，距离恶念累积爆发还有七秒钟。等七秒钟时间结束，他估计自己早就已经被泰坦巨蟒吞进肚腹了。麦，千钧一发之际，只听一道诡异的扬鸣声突然响起，江城神色一凛。这个声音他熟悉，那是潘神之界的被动效果。三阳开泰被触发了。砰！下一秒，只见三头和泰坦巨蟒体型差不多的巨阳骤然显形，然后直接将头上的犄角撞在了泰坦巨蟒身上。5 4 3 2 HP。暴击， 5 6 4 2 HP， 暴击， 5 5 4 1 HP， 暴击。注：三阳开泰的攻击力是玩家的最高属性 X 2这个最高属性是指四维属性，气血值和魔法值不在其中。瞬间，随着那三头巨阳奔腾而过，泰坦巨蟒的身上顿时炸出了三个显眼的伤害数字。而当这三个暴击伤害炸出来的同时，早已再残血状态的泰坦巨蟒也是立刻化作烟尘，消失在了井底世界。丁东宁击杀了泰坦巨蟒的怨念，特殊，获得 1,030 点加1030点经验值，越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动吞噬进化，获得 2,093 点永久生命值加成。提示：触发天赋被动技能掠夺，获得六星技能兼灵印甲被动击杀提示音响起的瞬间，江城也是微微错愕了一番。他没想到泰坦巨蟒还没等恶念诅咒。累计爆发，就提前被三头巨羊给撞了个灰飞烟灭，这特么太意外了。由于泰坦巨蟒是特殊怪的关系，他死后并没有任何掉落物品，只有一颗散发着微微白光的珠子悬浮在泰坦巨蟒刚才消失的地方。江城见状，立刻游过去看了一眼，泰坦遗珠，任务物品，原来是个任务物品。江城苦笑一声，随即直接将泰坦遗珠收入囊中。之后，他看了一眼任务时间。前行药水剩余时间16分钟，没想到180分钟的任务时间，此刻竟然已经过去了大半。江城轻声呢喃了一句：“从井底世界回去还需要不少时间。”于是他也没来得及去查看自己刚刚获得六星被动技能，直接摆动身躯朝井口方向快速游了上去。十分钟后，江城从永恒之井破水而出，但他并没有急着上岸，而是眸光一定，抬头看向了自己的正前方。视线中。只见一袭白衣长裙的精灵女王艾萨拉，此刻正满脸笑意地站在那里，看着他。第82章：精灵女王的疯狂试探。这个女人怎么会在这里？难道我的行动全被她看穿了？看到艾萨拉站在岸边，而且还摆着一副“我已经在这里等了你很久”的架势，江城心底顿时咯噔了一下。精灵女王艾萨拉是270级的大佬级人物，而且还掌握了罕见的空间之力。前世的时候，玩家们之所以能够干掉她。是因为凯尔萨斯以奉献自己为代价，拼死削弱了对方，这才给玩家们换来了难得的击杀机会。而此刻，艾萨拉还是全胜状态，实力堪比后期的神界职业者。他可不敢去硬汉对方。年轻的人类魔法师，永恒之井曾经是愚人部落的领地，底下危机重重。你这样毫无准备的下井，可是非常危险的。就在江城心中疑惑之际，艾萨拉已经迈着轻巧的步子走了过来。可以看到，当他的双脚落在永恒之井上面的时候。其脚下的井水并没有泛起一丝涟漪，甚至连脚跟都没有沾染到水渍，就好像踩在地面上一样，看上去非常神奇。不过，江城对此却并不感到意外，因为他知道，这是精灵一族天生的被动能力。跟人类不同，精灵们的身躯轻如蝉翼，没有任何重量，他们可以无视地形，在任何地方徒步而行，不管是在雪地里，还是在水面上，都能如履平地。女王大人，你来这里找我。是有什么事情需要我帮忙吗？江城目光闪烁着问道。他并不认为艾萨拉亲自来永恒之井，就只是为了提醒自己这里有危险。这个女人肯定还有别的意图。呵呵，你是这几年来第一个来我心爱萨利的人类，是我们精灵的贵客，我怎么可能眼睁睁的看着你身犯险境呢？艾萨拉一边笑盈盈的说着，一边已经迈步走到了江城面前。可就在这时，江城脸上的表情却是突然变得古怪起来，因为他现在是浮在水面上的。只有头露在外面。身为人类，他并不能跟精灵一样踩在水面上，以至于他此刻的目光只能由下往上的望着精灵女王。而碰巧的是，
，艾萨拉现在恰好穿着一条刚刚过膝的荧光丝裙，所以江城这么一望，顿时就看到了一些不该看的东西。江城此刻有些尴尬，作为一名钢铁直男，他本来是不会在意这些东西的，但是像艾萨拉现在这样赤裸裸的挑衅，哪个男人会受得了？这特么还是精灵女王吗？这简直比魅魔还要魅魔呀！嗨嗨，女王大人，我想先上岸。江城故意轻咳了两声。然而，艾萨拉听到这话后，却是直接俯身蹲了下来，并将那雪白无瑕的玉手递到了江城面前：“来，我帮你。”“不用了。”江城果断拒绝了艾萨拉的好意，然后自己蹬动双腿，快速游到了岸边。这个人类魔法师有点意思。看着江城自行游向岸边的样子，艾萨拉的脸上不由露出了一抹感兴趣的神色。作为灵帝精灵中高贵而又骄傲的女王，不论是美貌还是智慧，她都是金字塔尖的存在。平日里。别说是区区人类了，就算是他们精灵一族中的高等精灵，想要窥玉其美貌的也不知凡几。可是今天，他都已经故意在这个人类魔法师面前露出媚态了，甚至还不惜用自己的身体去接触对方，以示诚意。可对方却依旧不为所动，这让艾萨拉心里对江城的兴趣顿时变得更大了。这也正好印证了那句话：得不到的东西，永远都是最好的。当然，对于精灵女王此刻的心思，江城自然是毫不知情的。他从永恒之井游上岸后，便直接转身看向了艾萨拉，然后面无表情地问道：“女王大人，请问你还有别的事情吗？如果没有的话，那我就先走了。没事了，我就是来这里看看你安不安全。既然你现在已经从井底世界回来了，那我也就放心了。”艾萨拉云淡风轻地笑了笑，随即便扭动着诱人的身姿，转身离开了这里。就在他离开之后，那些之前在永恒之井附近站岗的精灵守卫们，也慢慢地从昏迷中苏醒了过来。刚才发生了什么事情？我怎么突然睡着了？会不会是昨天通宵轮值太累了？可能是吧。看来待会要回去好好休息一下了。这些精灵守卫之前应该是被艾萨拉催眠了，以至于现在醒来之后，竟然连一点意识都没有。江城看在眼里，没有说话。很显然，艾萨拉刚才来永恒之井找自己，其他的精灵是毫不知情的。算了，还是先把隐藏任务完成再说吧。江城并没有去深究这个问题，因为不管艾萨拉有什么目的。最后都无法改变对方是这一层世界 BOSS 的结局，而他现在需要做的事情，就是努力提升自己的实力，然后再通过凯尔萨斯的任务，不断的获得凯尔萨斯的好感度，等到时机成熟后，再来一波嘴炮，怂恿凯尔萨斯，让他为了灵帝精灵的未来去跟艾萨拉同归于尽，到时候他就能趁着艾萨拉被凯尔萨斯削弱的时机，一举干掉对方了。是的，这就是江城心里早就安排好的计划，如果不是因为突然触发了这个隐藏剧情任务。他现在可能已经在疯狂地刷凯尔萨斯的好感度了。几分钟后，江城又回到了心爱萨利，随后再次利用黑暗漩涡直接传送到了凯尔萨斯的房间。而此刻，凯尔萨斯又已经恢复到了那个雍容华贵的精灵王形象。江城很好奇，这货到底是靠什么东西恢复过来的？刚才明明还是一副行将就木的死人样，现在竟然又恢复如初了。怎么样，年轻的人类魔法师，你找到永恒之火的线索了吗？看到江城重新回到自己这里。凯尔萨斯的目光顿时闪烁了一下，他此刻的语气明显有些激动，就仿佛他早就已经知道江城会给自己带来好消息一样。第83章被封印的永恒之火，我找到了这个。江城注意到了凯尔萨斯脸上的表情变化，但他还是毫不犹豫的把那颗泰坦遗珠拿了出来。不为别的，因为这是他的任务，而且根据他前世所掌握的情报，他知道凯尔萨斯只是一个拥有极强正义感且深爱着自己子民的精灵首领罢了。在堕落女王艾萨拉的长期压迫下，对方已经在新艾萨利苟延残喘地生活了好几年时间。其实，在卡尔萨斯的意识当中，已经被亡灵感染的自己，早就已经不再是高贵的精灵了，而是一个不伦不类的怪物。他现在之所以还活着，就是为了救自己的子民。说实话，作为灵帝精灵的领袖，卡尔萨斯对自己的族人已经是仁至义尽了。这也正是江城最钦佩他的一点。至少。跟为了获得永恒之力而选择堕落的艾萨拉相比，他更像一个领袖。这是泰坦一族的感应珠吗？接过江城手中的泰坦一珠后，凯尔萨斯的眉毛顿时挑动了一下。看来我之前的猜想没错，永恒之火真的跟泰坦一族有关。毕竟在整个地下层世界，也就只有那个种族才拥有无限接近永恒的力量。凯尔萨斯拿着泰坦一珠仔细观察了一会，随后目光一定，直接将泰坦一珠一口吞了下去。看到这里。江城有些无语，一颗拳头大的珠子，你特么就这样一口吞了下去？难道不怕被噎死吗？轰！也就在这时，
，凯尔萨斯身上顿时散发出了一阵耀眼的红芒。与此同时，房间内的温度也骤然拔升了许多，一股灼热的气息开始从凯尔萨斯体内涌现而出，如同岩浆热浪，滚烫无比。但是很快，这股滚烫的灼热之气就消失了。与之一同消失的，还有凯尔萨斯身上的红色光芒。呼！半晌后。凯尔萨斯用力吐出了一口浊气，他伸手擦了擦脸上溢出来的汗珠，随后抬眼看向江城，开口说道：“我想你应该已经猜到我体内有什么东西了吧？”江城点点头道：“如果我没猜错的话，那个所谓的永恒之火应该就在你的体内吧？”呵呵，都说人类的魔法师智慧超群，看来果然没错。凯尔萨斯满脸赞赏的看了江城一眼，旋即继续说道：“其实这永恒之火本来是属于愚人部落的，它只有在永恒之井里才能发挥出极限威力。”如果将它带离永恒之井，它的力量就会渐渐消失，或者说，它会被一股禁咒力量封印。当年获得永恒之火的人是艾萨拉，他不甘心永恒之火的力量只能存在于永恒之井，于是就跟黑暗阵营的一名亡灵法师做了一个交易。那名亡灵法师会想办法帮他解封永恒之火，但是作为代价，当永恒之火被解封的同时，心爱萨利城中所有精灵们的灵魂也会被对方收割走。听完凯尔萨斯的话，江城也是忍不住惊讶了一番。他虽然知道。艾萨拉已经堕落，但是却没想到对方竟会这么残忍。为了获得永恒之力，竟然把追随自己多年的子民都给卖了。这时，只见凯尔萨斯又继续说道：“那名亡灵法师曾经告诉过艾萨拉，想要解封永恒之火，必须要同时获得三种力量：一种是你们人类身上的生命之力，一种是我们高等精灵才有的精灵之力，还有一种是只有高等亡灵才拥有的死亡之力。只有同时获得这三种力量，永恒之火的封印才能解开。”说到这里的时候。凯尔萨斯脸上的表情突然变得无比坚定，他顿了顿道：“我现在已经拥有了高等亡灵的死亡之力和高等精灵的精灵之力，现在就缺你们人类的生命之力，就能成功解封永恒之火的力量了。”啪啪，凯尔萨斯话还没说完，江城便下意识的往后退了两步。只见他一脸警惕的说道：“这么说来，你现在只要得到我的生命之力，就能彻底解开永恒之火的力量了。”凯尔萨斯似乎知道江城心里在担心什么，于是立刻解释了一句：“勇敢的人类魔法师。”你用不着这么紧张，我的身体已经受到了亡灵诅咒，就算获得了永恒之火的力量，最后也会被艾萨拉或者那个亡灵法师夺走，所以你不用担心我会对你做什么。听到这话，江城这才稍稍松下心来。不过，他此刻心里还有一个疑问：卡尔萨斯刚才说永恒之火是被艾萨拉拿到的，可是现在为什么又会在他自己体内呢？卡尔萨斯继续说道：“勇敢的人类魔法师，为了阻止艾萨拉获得永恒之火的力量，我准备将体内的永恒之火剥离出去。”然后转赠给你，转赠给我。江城微微一惊，虽然这个隐藏剧情任务的主要奖励就是永恒之火，但是他却从来没想过，这个永恒之火竟然会以这种方式被自己获得。不错，我现在不方便跟你透露太多，我们必须要在艾萨拉还没有发现之前，先一步将玻璃永恒之火的材料凑齐。说着，凯尔萨斯便从身上取出了一个空瓶和一张地图，然后将它们递到了江城面前，并叮嘱道：“你现在立刻去荆棘谷的东边。”那里有一处地下溶洞，如果我没记错的话，那处地下溶洞里有一个地心喷泉，你帮我去取一瓶来。不过你要小心，那处地下溶洞中似乎有什么东西在守护着地心喷泉。想要拿到地心泉水不是一件简单的事情。拿到地心泉水之后，你再根据这张地图去一处名为海加尔峡谷的地方，找三株龙须花回来。也就在凯尔萨斯说完这些话的时候，江城任务栏中的剧情任务也出现了变化。任务内容根据凯尔萨斯的指引。找到地心喷泉和龙须花，任务提示：地心喷泉温度极高，请务必用凯尔萨斯的特制容器来装。第八十四章，黑石山脉的火元素精灵。接下来，只要拿到地心泉水和龙须花这两种东西，就能彻底解封永恒之火了吗？看着重新刷新的任务面板，江城目光顿时闪烁了一下。从现在的任务内容来看，信息末尾已经没有了“未完待续”这四个字，这也就意味着这个隐藏剧情任务已经到了最后一个步骤。只要完成这个步骤，就能获得任务奖励了。不过，江城并没有因此而感到高兴，因为根据他对地下城任务机制的了解，步骤越是繁琐的任务，做起来反而会相对简单一点，而那种看似简单的任务，做起来说不定会非常困难，甚至九死一生也说不定。这一点，从之前那个进化恶魔法典的隐藏主线任务中就能看出来。从世界 BOSS 萨鲁法尔的巢穴中找到亡灵神瓮，一般人可绝对做不到。但是，危险往往与富士并存，越是难度高的任务，奖励也会更加丰厚。搞不好这个任务奖励的永恒之火，其价值将会比魔器恶魔法典更高。
，江城并没有在卡尔萨斯这边逗留太久。等黑暗漩涡的冷却技能结束后，他就直接告别了卡尔萨斯，然后骑上圣马，快速朝荆棘谷的东边区域疾驰了过去。荆棘谷的东边区域是一处名为黑石山脉的火山地区，那里遍地都是满目疮痍的岩浆熔岩，整座山脉就好像是被环境优美的精灵世界遗弃了一样。除了黑色的熔岩山石外，估计也就只有那些一直在岩石缝中不断冒着火炮的岩浆池了。那些岩浆池是非常危险的，玩家们一旦掉入其中，顷刻间就会被滚烫的岩浆融化掉，连呼救的机会都没有。除此之外，那些岩浆池中还经常会孕育出一些元素精灵，这些元素精灵据说都是从地心岩浆中凝聚而成的。每一个拥有极强的火系技能，他们的等级或许不高，但是危险程度却丝毫不比那些 BOSS 级的野怪弱。尤其是他们的特殊身体结构，更是给他们带来了一项特殊能力——火属性吸收。是的，那些元素精灵不但可以免疫所有的火系技能，而且还能将那些攻向自己的火系技能尽数吸收，化为己用，从而增强自身。不过，值得一提的是，那片黑石山脉虽然环境极其恶劣，而且还有恐怖的元素精灵出没，但在前世，那里可是生活系玩家们的天堂乐园。不为别的。就因为那片区域拥有一种，就算是在整个地下城世界都极为稀有的矿藏——黑曜石矿。这种矿石经过提炼之后，能够产出一种名为“黑曜石”的稀有宝石。黑曜石也是强化石的一种，但跟其他强化石不同的是，它的增幅属性是极为罕见的，无视物防。一段强化就能无视目标 5% 的物理防御。如果能够叠满20段黑曜石的话，那你打出去的所有物理攻击都会具有刀刀破防的效果。比真伤还要真伤。前世一些排行榜上的战士、刺客还有惩戒骑，基本上都会花大价钱购买这种宝石进行强化。但可惜，黑曜石的增幅属性虽然恐怖，可它的数量太稀少了。尤其是那些高段黑曜石，在圣域地下城更是有价无市的存在。要知道，黑曜石矿本就是罕见的矿物，再加上提炼黑曜石矿还有不小的失败率，这样一来，成功产出来的。黑曜石就更加少见了，更别说后续还有升级宝石的失败率。在江城的记忆中，当年整个圣域地下城中只有一个玩家把黑曜石叠到了二十层，而且那个玩家还是他们下国阵营的，正是凌烟阁的会长旭旭宝贝。而事实上，能够将如此珍贵的黑曜石叠到二十层的玩家，除了像凌烟阁那样的商会工会之外，恐怕也没其他工会能有那个精力去搞这些东西了。时间稍纵即逝，一个小时后。江城终于翻过崇山峻岭，来到了满是硝烟焦土的黑石山脉。这里的空气中到处都充斥着一股刺鼻的硫磺味，闻起来非常难受。江城打开区域地图，确认了一下自己的位置，随即立刻选定一个方向，快速疾驰了过去。他前世并没有来过黑石山脉，毕竟这里是生活系玩家的乐园，其他玩家没事可不会来这里浪费时间。不过，就算没来过这里，可关于黑石山脉的信息。江城当年在论坛上却是见过不少。虽说那些论坛帖子的内容基本上都是关于黑曜石交易信息的，但有时候也会有玩家会在那里发布一些自己在挖矿时偶然间遇到的野外 BOSS， 并且还会在帖子末尾附上那个 BOSS 的具体坐标和基础信息。而他们这么做的目的也很简单，就是希望有其他玩家能够过来击杀那些野外 BOSS。这样一来，他们就可以安安心心的在那里继续挖矿石了。说起来，这也算是一种各取所需的方法吧。而江城此刻要去的地方，就是一个前世曾经有人发现过 BOSS 的地下溶洞。根据那个发帖玩家的帖子内容描述，江城可以断定，那处地下溶洞很有可能就是拥有地心喷泉的地方。轰！突然，就在江城路过一处岩浆池的时候，那处岩浆池中的岩浆竟直接炸了开来，滚烫的岩浆液如同狂风骤雨一般朝江城身上落了下来。江城二话不说，连忙用闪现术闪到了30米开外的地方。但就在他闪现落地的同时，一颗巨大的火球却是直接朝他迎面砸了过来。江城目光一凝，右脚迅速向后挪动了一步，贴脸避开了那颗火球的轰击。砰！下一秒，随着一道震耳欲聋的轰鸣声响起，那颗跟江城擦脸而过的火球已经其身后不远处的熔岩土丘上炸了开来。大量的岩浆火焰如同莲花怒放一般，顿时染红了四周围的黑色岩土。江城转身看向那处岩浆池。只见那里不知何时已经出现了一只三米多高的火元素精灵，火元素精灵精英，等级28血量 7,000 斜杠 7,000 攻击 
，防御55技能：火属性吸收，火焰冲击，自爆。介绍：一种生活在火山区域的元素精灵，拥有极强的火焰操控能力，而且还能在岩浆隐匿自身，喜欢对路过的敌人发动突然袭击。第85章：异想一下，二十段的火属性宝石。火元素精灵属于纯攻击型的精英怪，他们的血量和防御都不高，但攻击力却是非常爆表，而且由于被动。火属性吸收的关系，他们还能无视所有的火系魔法，甚至直接吸收火系魔法来增强自身，极难对付。天雷硕，江城并不打算跟这头火元素精灵纠缠。看到对方从岩浆池中现形后，他便直接一记天雷砸了过去。轰！耀眼的雷电碗如银蛇一般从天而降，瞬间落在了那只火元素精灵身上。7 0 2 2 HP， 暴击！伴随着一声震耳欲聋的雷鸣。只见那个才刚刚从岩浆池中凝聚出身形的火元素精灵，竟然直接就被那条天雷银蛇轰成了火星碎末，一击秒杀。叮咚，凝击杀了火元素精灵，精英获得180点，加180点经验值。越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得两点永久法术伤害加成。火元素精灵消散后，一颗晶莹剔透的红色晶石顿时掉在了岩浆池附近，竟然掉东西了。江城有些意外，因为据他所知，元素类的怪物在被击杀之后掉落东西的几率是极低的。运气背点的话，有时候可能击杀一百只元素精灵，他都不会给你掉下一件东西。但是物以稀为贵，如果元素精灵一旦有东西掉落，那必定是极为珍贵的矿石，甚至是强化石。江城走过去看了一眼，发现那块晶石竟然是火属性的武器强化石。这种强化石若是镶嵌在武器上的话，可以让玩家在攻击时附带一定的烧灼伤害，不过这烧灼伤害是固定的。一级的火属性强化石只能附带50点烧灼伤害，想要增强烧灼伤害，只有不断提升强化石的镶嵌等级才行。如果能够叠满宝石20段，每次攻击就能直接打出 1,000 点的额外烧灼伤害。不过，这种烧灼伤害跟火系技能的持续烧灼伤害有所不同，强化石赋予的烧灼伤害只有在玩家攻击的时候才会触发，而且只有物理攻击才行。施展魔法技能是无法触发的，这也就导致这种属性强化石的价格也要比一般的强化石低了许多。但这种属性强化石也有一种好处，那就是在游戏前期的时候非常好用，因为固定的属性伤害也就意味着可以无视目标的双抗。虽然伤害低了一点，但是在游戏前期的话，额外的50点伤害已经是非常不错了。如果有土豪玩家能够将这种属性强化石多叠加几段的话。那每次攻击都能附加一两百点的额外伤害，打起怪来可不要太轻松。前世一些喜欢走旁门左道的战士、刺客以及弓箭手，就非常喜欢用这种性价比高的强化石。这种强化石虽然在后期是鸡肋，没什么玩家会去购买，但在前期还是非常有市场的。如果我能够多打到一些的话，或许可以批发给凌烟阁。江城低声呢喃了一句，随后直接将这颗火属性强化石丢进了包裹。有了这个具体的赚钱计划后，接下来的一段路程。江城每路过一处岩浆池，都会顺道跑过去看一眼。如果那处岩浆池中有火元素精灵的话，他就会顺手击杀。虽说这样他的赶路速度会慢一些，但问题并不大，因为他只是沿途稍微停留了一会而已。而且火元素精灵在他手中都是刚好秒杀的野怪，就算浪费时间，也浪费不了多少。几十分钟后，江城终于来到了前世他在论坛帖子上看到的那个熔岩洞窟附近，而此刻。他手里已经多了28颗火属性强化石，这是他在路上击杀了30只火元素精灵获得的。是的，他只击杀了30只火元素精灵，就获得了28颗火属性强化石，这就是幸运值高的好处。除此之外，那30只火元素精灵还给他带来了近60点的永久法伤加成，可谓是收获颇丰。杀这种元素精灵真是不错，不但可以吞噬到可观的永久法伤，还有火属性强化石可以拿。等完成任务之后。或许可以来这里刷他一波。江城非常满意火元素精灵给自己带来的收获，他已经打定主意，等这次隐藏剧情任务完成之后，如果有时间的话，就来这里刷他一波法伤。除此之外，经过之前的火元素击杀和掉落，江城心里又突然萌生出了一个大胆的想法：既然自己有这么高的幸运值，那为什么不去西安萨利找生活技能师学习一下宝石工艺呢？等学了宝石工艺，再去多打一些火属性强化石回来。然后将火属性强化石直接升级到20段，到时候
，要是把那二十段的火属性强化石直接镶嵌在海石三叉戟上面，那他的每一次物理普通攻击，不就可以一下子打出一千点的额外烧灼伤害了吗？如果下次要去找潘多拉之术复仇的话，这一千点的额外烧灼伤害或许还能派上一点用处，也说不定。用法术技能配合普通攻击，在这种不间断的双重攻击下，兴许还真的可以让那颗潘多拉之术狠狠地喝上一壶。想到此处。江城瞬间激动了起来。天雷术的冷却时间虽然只有一秒，但由于是瞬发技能的关系，实际上当他在打出技能的时候，还是有零点几秒的空隙时间的。如果能够利用这零点几秒的空隙时间，再来一波物理输出的话，或许可以累积打出不少伤害值。当然，江城之所以会想出这个办法，除了想要收拾掉那颗潘多拉之树的决心比较坚定外，还有一个原因，那就是宝石镶嵌到武器上面后。如果后期想要更换武器或者切换宝石的话，还是可以取下来的。否则，他可不会浪费一颗二十段的武器强化石去镶嵌在这种前期的过渡武器上面。江城快速跑到一座黑岩山丘面前，根据前世的记忆，他要找的那个熔岩洞窟应该就在这座山丘的后面。然而，就在江城翻过山丘，看到山丘后面的场景时，他脸上的表情却是忍不住僵化了一下。前世那个帖子发的坐标没错。这座山丘后面确实有一个熔岩洞窟，只是现在，那个熔岩洞窟外面，竟然围聚着一群浑身燃烧着熊熊烈火的火元素精灵。尼玛，这下发财了！第八十六章，可以格挡真伤的防御被动。江城站在岩山顶部观察了一下，他发现此刻围聚在那个地下溶洞入口的火元素精灵差不多有上百个。如果按照刚才的掉落率来算，他杀掉这一波火元素精灵后。至少也能获得90颗以上的火属性强化石。现在市场上一颗火属性强化石的价格差不多是5万铜币，如果全拿去卖钱的话，那就是450万铜币的纯收入。当然了，如果学完宝石工艺后，将这些火属性强化石全都升级一下，那价格还能再翻个几倍，这可比卖那些垃圾装备好赚多了。而且更重要的是，强化石的储存容量很小，放在系统包裹里根本就占不了多少空间。不像那些笨重的装备，装不了几件就把系统包裹的储存量给占满了。想到便做，江城直接从岩山顶部大步流星的走了下去。而那些围聚在溶洞周围的火元素精灵，在看到有人过来后，也是立刻发动了攻击。刹那间，只见铺天盖地的赤焰火球顿时如同炮弹一般朝江城飙射了过来。熊熊烈火炙烤着空气，这一刻，整片天空都仿佛被那些火球渲染成了耀眼的赤红色。然而。面对如此狂猛的攻势，江城却是依旧不动声色。他继续面无表情地朝那些火元素精灵迈步走去。对于那些迎面砸落下来的赤焰火球，他连看都没去看一眼，就好像压根没把那些火球当一回事。轰轰轰！下一秒，上百颗火球便直接在江城身边炸了开来，其中有几颗更是当场砸在了他的身体。恐怖的火浪瞬间吞噬了一切，包括江城。但是，如果有其他玩家在这里的话，看到火海中此刻炸出来的那一连串伤害数字，肯定会把眼珠子都凸出来。因为当江城被火海淹没的时候，那片火海中出现的伤害数字，竟然全是 miss。不对，如果仔细看的话，还能从一堆的 miss 中看到几个护盾吸收。但不管是 miss 还是护盾吸收，结果都是一样的，都没有给江城造成哪怕一点血的伤害。那数以百计的火球轰击，居然没有一个。是能够打出伤害的，轰隆！也就在这时，一道刺眼夺目的雷光突然从天而降，以肉眼难见的速度，瞬间劈在了其中一只火元素精灵身上。7221 HP 暴击，随着一个显眼的暴击伤害夺眶而出，那只被雷光击中的火元素当场就轰成了飞灰。而另一边，江城也从火海中一脸淡定的走了出来，他的脸上挂着浅浅的笑意，而且每跨出一步就会挥动一下手中的三叉戟。不断的对那些火元素精灵打出一道道天雷，江城目前的法术伤害已经突破到了 2,100 点，配合恶魔法典的全属性加成，以及法师职业原本就有的法伤增幅效果，对付气血只有 7,000 点的火元素精灵，只要天雷术能够打出暴击，就能直接秒掉，不会有第二种可能。火元素精灵是天然岩浆孕育出来的元素怪，他们并没有什么灵智，所以。哪怕此刻他们面对的是能够瞬间秒掉自己的人类魔法师，也完全没有露出丝毫惧意。于是江城每轰出一道天雷，他们就会对着江城集体砸出一颗火球，气势完全不输给江城。但可惜的是，他。
他们的火球砸在江城身上，连给他挠痒的资格都没有。反观江城那边，只要有银雷从天上落下，就必定可以轰碎一只火元素精灵。不到两分钟时间，江城就轻松处理掉了那近百只火元素精灵，总共收获近二百点永久法伤和九十八颗火属性强化石。没想到这个六星被动还挺好用，以后要是遇到那些带有真伤技能的玩家或者怪物，我就不用再担心什么了。趁着清理战场的空隙，江城又看了一眼自己刚才从泰坦巨蟒身上掠夺过来的那个六星被动技能“坚灵印甲”。技能“坚灵印甲”被动无技能等级，品阶。技能效果一：伤害减免。玩家受到攻击时，可以直接减免 40% 所受到的伤害。该减免伤害包括物理伤害、魔法伤害、诅咒伤害、真实伤害和元素伤害。技能效果二：鳞甲护盾。该被动会在玩家体外形成一个肉眼不可见的薄膜护盾。护盾可以吸收玩家受到的物理伤害和魔法伤害。护盾吸收量等于玩家等级 X 1 0 0若是护盾被击碎，则会在20秒后继续形成一个新的护盾。技能效果三：坚若磐石，物理防御提升 100% 这个六星被动可以说是一个极为强横的坦克技能，不但可以拥有 40% 的免伤，而且还能在体外形成一个能够吸收伤害的护盾。虽说这个护盾吸收的伤害并不是很多，但是胜在持久，每隔20秒自动形成一个新的护盾。几乎相当于给玩家额外增加了不少生命值。除此之外，第三个被动效果的物理防御加成更是霸道无比，没有任何花里胡哨的介绍，直接给你增加了一倍的物理防御，让你的物理防御瞬间得到质的飞跃。江城目前的物理防御已经突破了700点，若是再配合这个被动效果的话，他的物理防御就直接突破了 1,400 点。更重要的是，随着以后的基础物防不断提升，他这个被动效果还能被继续扩大化。清理完战场。江城便大摇大摆地走进了地下溶洞。这个地下溶洞的入口很小，但里面却是别有洞天。沿着一条只有一人多高的隧道走了一段距离，很快，江城就来到了一处满是岩浆池的地底洞窟。这个地底洞窟的内部非常宽敞，只是遍布在这里的岩浆池使得洞窟内的温度非常高。但同样的，充斥着火光的岩浆池也解决了地下空间的照明问题。而借着那些岩浆池的红光，江城发现。这个溶洞的尽头竟然还有一条隧道，可以继续往里面走，也不知道是通往哪里的。江城在这里找了一圈，并没有发现自己要找的地心喷泉，于是他又继续朝洞窟的深处走了进去。第八十七章：恐怖的地心王者。奇怪，这里的岩浆池竟然都没有火元素精灵，难道刚才围聚在那些洞口的火元素精灵就是从这里跑出去的吗？在继续深入地下溶洞之前，江城先到那些岩浆池附近溜达了一圈。他本以为这里有这么多岩浆池，还能继续刷一波火元素精灵，结果却连一只火元素精灵都没有找到，这让他心里不禁产生了一阵疑惑。按理说，火元素精灵的刷新数量虽然不多，但是他们的刷新点应该都是固定的才对。一般来说，但凡是有岩浆池的地方，十有八九就会有一只火元素精灵守着。可是，这附近的岩浆池少说也有几十口，为什么却连一只火元素精灵都没有呢？虽然心里有些疑惑。但为了能够尽快完成任务，江城也没有去深究这个问题。几分钟后，他又沿着隧道来到了一处更加宽敞的地底洞窟。这处地底洞窟应该就是这个地下溶洞的尽头了，因为江城并没有在这里发现还有能继续深入的隧道。接下来，江城开始打量起了这个隧道尽头的地下洞窟。他发现，这处地下洞窟中除了那些散落在四周的小型岩浆池外，在洞窟的最中心位置，竟然还有一口巨大无比的岩浆池。那口巨型岩浆池的直径少说也有五六十米，比其他的岩浆池大了十倍不止。除此之外，那口岩浆池中的岩浆颜色也跟其他的岩浆池不一样，是深蓝色的。难道这就是地心喷泉？江城慢慢的走到那口巨型岩浆池附近，这些深蓝色的岩浆温度明显要比其他的岩浆高了许多。江城只是站在这口岩浆池附近，就迎面感觉到了一股难以忍受的炽热感，仿佛身处火海之中。然而就在这时，他的耳边突然响起了一个提示音：“叮，恭喜你发现了地心喷泉，竟然还真的是地心喷泉，难怪非要用凯尔萨斯特制的容器装这些泉水。感情这个地心喷泉就是一口地心岩浆啊！”江城苦笑一声，随即便准备取出凯尔萨斯之前交给自己的特制瓶子去装地心泉水。可就在这时，这口地心岩浆池中的蓝色岩浆却是突然剧烈沸腾了起来。轰！下一秒，随着一声巨响。只见一个巨大的身影顿时破江而出，出现在了江城面前，居然是一只体型无比巨大的火元素精灵——地心元素王青铜 BOSS， 等级
27血量1 8 W 1 8 W， 攻击538防御155技能：火属性吸收、岩爆、熔岩封锁、地心火柱、熔岩护盾、自爆。介绍：地心世界的王者拥有极强的领地意识，有他在的地方，其他的元素精灵是不会轻易诞生的，即便诞生出来，也会立刻逃离元素王的领地范围。小心！这种级别的元素精灵已经具备了不俗的灵智，会拥有非常强悍的战斗天赋。这只地心元素王的体型比普通的元素精灵大了数倍，差不多有二十米高。再加上那浑身充斥着蓝色烈焰的身躯，光是站在那里就能给人一种强大的压迫力。贪婪的人类，你们为了一己私欲，肆意破坏环境，比那些地精还要可恶。地下城世界容不得你们这些蛀虫。这个元素王的脾气似乎非常暴躁。他从地心岩浆中出来后。只是看了江城一眼，便直接发动了攻击。只见他目光微微一闪，下一秒，江城的身上就轰然炸起了三团耀眼的蓝色火焰。这是元素王的瞬发技能——岩爆，护盾吸收，护盾吸收，护盾吸收。幺八三 HP， 烧灼伤害。幺八二 HP， 烧灼伤害。一连串伤害数字顿时在江城身上炸了出来，其中三个主要爆破伤害直接被江城的鳞甲护盾吸收掉了。不过，吸收掉这三个爆破伤害之后，他的鳞甲护盾也宣告了结束，以至于后续的烧灼伤害直接伤到了他的血线。不得不说，这个元素王不愧是地心世界的王者，一手火系技能用的炉火纯青，江城身上都已经有用了伤害减免这个被动，却还是被他一个技能打掉了三位数的生命值，而且这个三位数的伤害值还只是刚才那个岩爆技能自带的烧灼伤害。可见对方的火系技能威力有多么恐怖了。面对这种级别的 BOSS， 江城自然也不敢松懈。在对方发动岩爆的同时，他也直接给对方挂上了一个各念诅咒。然而，这个元素王似乎跟江城一样，也拥有一个能够吸收所有伤害的护盾技能。江城给他挂上去的各念诅咒，竟然全都被他的护盾给吸收了。无奈之下，江城只能继续用天雷术进行轰击。双方你来我往的，用技能轰炸了一阵。突然，轰隆隆，整个地下洞窟突然剧烈震动了起来。随着地面快速裂开，只见一道道触目惊心的岩浆火柱顿时破土而出，随后带着无可媲美的气势，直接向江城轰了过去。这些从四面八方激射而来的岩浆火柱，直接封锁住了江城所有的退路，让他避无可避。好在江城留着闪现技能，在千钧一发之际，他直接用闪现瞬移到了附近的一处空地上，轰隆隆。身后传来一声巨响，江城回头看去，只见自己之前站着的地方，此刻已经被数十道岩浆火柱包裹住了。如果他刚才闪现晚用半秒钟的话，现在可能已经在承受那数十道岩浆火柱恐怖伤害了。狡猾的人类，这里是本王的领域，你是逃不掉的。一击未果，地心元素王又立刻发动了攻击，轰轰轰！随着一串轰鸣声响起，江城身上又瞬间炸出了三团蓝色的火焰。6 8 9 HP， 暴击； 7 1 0 HP， 暴击； 7 0 1 HP， 暴击； 1 8 3 HP， 烧灼伤害； 1 8 2 HP， 烧灼伤害。因为没有了鳞甲护盾的关系，江城这次直接被元素王轰掉了 2,500 多点生命值。而就在这时，元素王身上也开始出现了伤害数字： 2 5 8 7 HP， 诅咒伤害； 2 5 1 7 HP， 诅咒伤害。2522 HP， 诅咒伤害。江城眼前一亮，地心元素王开始受到诅咒伤害，这意味着对方的熔岩护盾也终于破掉了。第88章，细节操作：无伤躲避自爆。地心元素王的岩爆是 100% 命中率的锁定型技能，它能够直接在目标身上引爆火焰冲击，就算江城有闪现术也无法躲避。不过，江城的气血值比较高，再加上。亡灵之躯血量越少，双抗越高的被动，硬扛几波岩爆伤害并不是什么问题。于是接下来的时间，江城就用天雷术加恶念诅咒，直接跟那只的新元素王拼起了消耗。至于流星火雨这个技能，他没用，因为那是火系魔法，对拥有火属性吸收的地心元素王来说，完全就是大补之物，用了反而会给对方回血。地心元素王跟那些火元素精灵一样，都是属于纯攻击型的野怪。所以，即便是身为青铜级别的 BOSS， 他的气血值也依旧只有18万而已。在江城天雷术加恶念诅咒的双重打击下
，地心元素王的气血值顿时就像泄了洪的堤坝一样，快速掉了下去。百分之九十，百分之八十，百分之七十。一分钟后，地心元素王就只剩下了百分之三十的血量。这还是在他身处岩浆池之中，通过吸收岩浆火焰，拥有了一定回血能力的情况下。如果没有这口地心岩浆池，恐怕都用不了一分钟，他的气血值就已经被江城打没了。不过，江城也不好受。地形元素王的岩爆技能避无可避，在这一分钟时间里，他也是硬生生的承受了对方几十次的岩爆伤害。原本13万的满额生命值，此刻也已经锐减到了 63% 可见地形元素王的攻击有多么恐怖！可恶的人类，你已经彻底惹怒了本王！就在地形元素王的气血值掉到 30% 的时候，他身上的蓝色火焰突然变得无比狂暴起来，他的火焰身躯开始急速膨胀。同时，身上还散发出了极为耀眼的火光，让人无法直视。要自爆了吗？江城脸色一变，随即毫不犹豫地使用了传送技能“黑暗漩涡”。不过，当那个黑色的空间漩涡出现在脚下的时候，他并没有在第一时间就跨入漩涡之中，因为他在等，等对方自爆的瞬间。很快，地心元素王的身躯就膨胀到了30多米，他的脑袋此刻甚至都已经触及到了地底洞窟的顶部。也就在这时，轰！随着一阵地动山摇的轰鸣声响彻天地，只见地心元素王那已经膨胀到极致的身躯顿时炸了开来，狂暴的蓝色赤焰顿时席卷而散，整个地下洞窟在这一瞬全都被恐怖的蓝焰侵吞了进去。洞窟之外，也就在地心元素王选择自爆的同时，整片黑石山脉顿时轰然一震，遍布在山脉石缝之间的那些岩浆池，此刻竟全都剧烈沸腾了起来。而那些原本还在岩浆池附近盘旋晃悠的火元素精灵，也仿佛是感受到了什么恐怖的事情，全都快速回到了各自的岩浆池中。而此刻，在地心元素王的自爆攻击下，地下洞窟内的温度已经堪比火炉，就连空气都仿佛被燃烧了一样，出现了各种扭曲。江城一脸从容地站在那口地心岩浆池附近，他的身上此时还在不断往外爆出伤害值， 2 8 7 HP， 烧灼伤害， 2 8 7 HP。烧灼伤害， 2 8 7 HP， 烧灼伤害。然而，虽然受到烧灼伤害，但江城此刻的脸上却是洋溢着一抹笑意。好险，还好有黑暗漩涡这个空间传送技能，否则在刚才那波自爆攻击下，就算是我，恐怕也得受到重创。江城低声呢喃道：“刚才在地心元素王自爆的瞬间，他抓住时机，直接利用黑暗漩涡进行了空间传送，但是……”他使用黑暗漩涡，可不是想借着这个传送技能逃离此地，而是利用黑暗漩涡的空间漩涡，完美的避开了地心元素王的自爆冲击。这是一个细节操作，因为他知道传送类技能跟闪现不同，闪现的原理是瞬移，就是在一个空间中挪动了一下自己的位置而已。实际上，本体并没有离开这个空间，可传送技能就不同了。玩家们在使用这种技能的时候，身体会先一步进入到一个错位时空中。然后再通过那个错位时空，在撕裂空间出现在另外一个地方。虽说这个过程非常短暂，甚至可以说转瞬即逝，跟闪现差不了多少，但身体进入错位时空是真实存在的。而江城刚才就是利用了自己身体进入黑暗漩涡的那一瞬，算好时间，完美的避开了地心元素王最恐怖的那一下自爆冲击。至于他身上现在出现的这个烧灼伤害，只是地心元素王进行自爆之后而产生的高温余波罢了。毕竟，在这种近乎封闭的地下洞窟，地心元素王的自爆冲击足以笼罩洞窟中的每一个角落。赤焰所过之处，就连空气都仿佛在燃烧。在这种环境下，普通人根本就不可能在这里存活太久。这就好比一个被火焰烧红了的铁锅，如果你把一群蚂蚁放进去，那么那群蚂蚁的下场绝对只有死路一条。这两者之间的道理其实是一样的。砰砰砰！就在这时。江城眼前的地心岩浆又突然翻腾了起来，蓝色的岩浆火焰骤然汇聚一处，眨眼间，一个全新的地心元素王又轰然出现在了地心岩浆池中。不过，此刻的地心元素王血条又骤减了一大截，只剩下了 10% 显然，刚才的自爆攻击也让他付出了一定的代价。人类，你竟然没死！看到江城还活着，重新凝聚出身形的地心元素王顿时错愕了一下。他完全没有想到，自己以 20% 生命值为代价发动的自爆攻击，竟然没能将区区一个人类魔法师炸死。要知道，就他刚才的自爆冲击
，哪怕是跟他同级且全盛状态下的人类骑士或者人类战士，也得被直接炸死。可对方一个人类魔法师，在承受了自己的自爆攻击后，却好像一点事情都没有。这，这怎么可能呢？第八十九章，黑曜石矿脉发大财了。你的自爆攻击虽然威力不错，但是想要秒掉我，还是差了点火候。江城冷笑一声，他没有继续跟的星元素王废话。话音落下的瞬间，便直接给对方挂上了一个恶念诅咒，同时配合天雷术，瞬间将伤害拉满。2573 HP 诅咒伤害， 2 5 3 7 HP 诅咒伤害， 5 8 4 3 HP 暴击， 2 5 7 3 HP 诅咒,诅咒伤害。地心元素王的气血值又开始了快速缩减。哪怕有地心岩浆的火焰可以吸收回血，但是在江城那恐怖的伤害下，他还是没能翻出什么大浪。十秒钟后，当恶念诅咒爆发，这只地心世界的王者也终于不甘心的消散在了岩浆池中，化作了空气中点点金芒。叮咚，您击杀了地心元素王青铜 BOSS， 获得 1,530 点，加1530点经验值。越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动，吞噬进化。获得35点永久法术伤害加成，提示触发天赋被动技能掠夺，获得三星技能岩爆。地心元素王消散之后，岩浆池附近顿时出现了一大堆东西，那些都是地心元素王的掉落物品，不过其中大部分都是五颜六色的晶石，而且以红色晶石居多，装备就只有一件紫金级的熔岩烈焰弓，效果是可以将玩家射出去的箭矢自动附上一层火焰。如果箭矢命中目标，可以在目标身上挂上短暂的烧灼伤害，可持续三秒。至于那些晶石，则都是装备强化石和武器强化石。江城没有细看，直接将它们全都丢进了包裹。随后，他果断取出了凯尔萨斯之前交给自己的特制容器，然后在地心岩浆池中满满的灌了一瓶。丁，恭喜你已经成功收集到了地心喷泉。提示音蓦然响起，第一件任务物品终于完成了。拿到地心喷泉之后，江城便准备原路撤回，然后直接去海加尔峡谷寻找第二样任务物品——龙须花。可就在这时，他突然发现这处地下洞窟的岩壁上竟然出现了一些星星点点的光亮。那是……江城凑过去仔细看了一眼，随即脸上瞬间露出了狂喜之色，因为他发现这些镶嵌在岩壁上面的光点，竟然全都是黑曜石矿散发出来的光泽。没想到这处地下洞窟。竟然还是一处黑曜石矿脉，江城激动地自语了一句：“这些黑曜石矿他之前没注意到，想必是地心元素王刚刚自爆把岩壁炸掉了一层，所以才让那些黑曜石矿显露了出来。”顾名思义，黑曜石矿脉就是一种可以盛产黑曜石矿的山脉，这种山脉里面往往蕴藏着极为丰富的黑曜石矿。如果能够将这片矿脉收为己有，绝对是一笔巨大的财富。江城不想放弃这片矿脉，但是他现在也不能在这里直接开挖。毕竟他目前还不知道这片矿脉具体的产量有多少，万一是一处产量丰富的巨型矿脉呢？据他所知，前世就有一个工会在野外发现过一座巨型的铜矿脉，后来那个工会集结了三千多人的开采队，在那里足足开采了两年时间，这才将那座铜矿全都开采完。可见这项工程的规模有多么浩大了。一个人就想干这种活，那完全是在痴人说梦。更何况，他现在还有其他事情要做，也没时间在这里开采矿脉。想到此处，江城只能想了一个折中的办法，那就是把这处矿脉卖给一个工会，然后让那个工会来开采这处矿脉，而他就坐享其成，从中谋点利润算了。比如按股份收取开采到的黑曜石矿，或者直接折现换成游戏币。当然，如果想要更加省事一点的话，也可以直接以高价把这里有黑曜石矿的消息卖给其他工会，但这样做有一个风险，因为他不知道这处矿脉的产量，所以。价钱不太好定，还有就是目前玩家们手里的游戏币不多，一次性卖掉的话，别人很有可能会直接拿现金来兑付。现金在将来会越来越贬值，他目前用用够了，多了也没意思。现在应该还没有玩家能来这里，我可以先记一下这个洞窟的位置，等做完这个隐藏任务后，再来处理这个黑曜石矿脉。在区域地图记下这个地下洞窟的位置后，江城便直接离开了此地。不过在离开之前，为了以防万一，他还是用岩石封住了这处地下洞窟的入口。做完这一切，江城这才骑上圣马，朝海加尔峡谷疾驰了过去。海加尔峡谷距离黑石山脉有一段距离，如果徒步奔行的话，至少也要四五个小时才能抵达。就算是在有坐骑的情况下，也得耗上两个多小时才行。不过
，江城只用了一个小时就直接到了海加尔峡谷。这就是拥有远程传送技能的好处。海加尔峡谷是一处被密林覆盖的山峦区域，据说这里曾经放生过一次大规模的战役。参与这场战役的，除了精灵外，还有矮人和人类。至于他们的对手，自然就是黑暗阵营的那些亡灵、恶魔和蛮兽人了。在那场战役中，人类、矮人还有精灵都付出了相当惨痛的代价，这才将那些亡灵、恶魔和蛮兽人赶走。而那些亡灵、恶魔和蛮兽人之所以会来海加尔峡谷跟精灵们爆发战役，是为了来这里摧毁一棵大树。而那棵大树就是精灵们赖以生存的信仰之树——世界之树。相传，精灵们之所以拥有永生不死的寿命，就是因为有这棵世界之树存在的关系。如果没有了这棵世界之树，那么精灵们的寿命或许也会变得跟人类一样，只剩下区区数十载。那棵世界之树如今就在海加尔峡谷最高的山峰顶部，只要靠近海加尔峡谷，玩家们就能看到那棵屹立在山顶之上的巨树。不过，看到跟接触到是两码事。作为精灵们的信仰之树，在世界之树附近有一处精灵军队驻守着，平时除了精灵王之外，没有人可以靠近那里。第九十章。蛮兽人来袭，镇守世界之树的暗夜精灵。当江城来到海加尔峡谷的时候，天的尽头已经可以依稀看到一丝曙光了。淡淡的晨曦洒落在世界之树上面，使得整棵大树都仿佛被染成了金色，熠熠生辉，充满了神圣感。海加尔峡谷地形复杂，峡谷内部全都是纵横交错的林间小道，崎岖难行不说，还特别容易迷路。除此之外，或许是因为世界之树存在的关系。这里的空间已经被精灵们布下了一个断空结界，在峡谷内是不能使用任何空间传送术的，包括闪现在内。江城打开凯尔萨斯给他的任务地图，看了一眼。这时，他发现龙须花的标注处竟然刚好在世界之树附近。如果我没记错的话，世界之树的附近区域都是精灵们的境地，想要去那里寻找龙须花，可不是一件简单的事情、啊。江城忍不住叹了口气。世界之树是整个精灵一族守护的圣物，镇守在那里的精灵。可不光只有金鸡谷的灵地精灵，还有生活在其他世界层面的精灵，也会在那里派出军队，比如常年活动在黑夜的暗夜精灵族，以及勇猛好战的光之精灵族等等。至于地下两层世界中的灵地精灵，那不过是整个精灵族群中的一个分支脉系罢了。在庞大的精灵族群当中，灵地精灵或许是外貌最接近于人类的一支脉系，但绝对不是最强大的一脉。按照任务地图上的标示。江城很快就来到了被世界之树阴影笼罩着的区域，再往前就是精灵军队驻守的地方了。在靠近世界之树的时候，江城突然感受到了一股极为纯净的生命之气。与此同时，他的身上也出现了一个现实 buff 生命气息，生命气息每秒恢复 1% 的生命值，剩余时间 ns。这个 buff 应该只能在这棵世界之树附近才能获得，所以剩余时间并没有显示出来。估计一旦离开生命之树的阴影笼罩范围。这个 buff 就会消失了。来到世界之树附近后，江城并没有急着继续深入，因为他在前面已经看到了一队装备精良的精灵守卫。那些精灵守卫的样子跟生活在星爱萨利中的精灵截然不同。他们的皮肤颜色是淡蓝色的，而且双眼也全都闪烁着悠悠的白光。如果仔细看的话，可以看到那些精灵的瞳孔中是没有眼珠子的。是的，这些精灵都是瞎子。如果有其他玩家在这里。看到这些瞎眼精灵，或许会感到很好奇，但是江城却一点都不感到意外，因为他知道这些瞎眼精灵是何方神圣，那是居住在深层地下世界中的暗夜精灵一族。刚出生的时候，他们的双眼跟其他一脉的精灵一样，都是健全的。可是，在出生后的第一个夜晚，他们的父母就会把他们的双眼活生生的挖下来，然后寄献给暗夜精灵一族所信奉的神明——幽夜之神尼克斯。此后，他们的双眼。会失去光明，但在失去光明的同时，他们也会觉醒出一种特殊的能力，那就是夜视。当然，这里的夜视并不是说他们能够在黑夜中看到东西，而是他们获得了一种跟蝙蝠类似的雷达感应能力。他们可以凭借周围的磁场电波，在脑海中形成各种画面。除此之外，他们的嗅觉、听觉、触觉也会因此得到巨大的提升。有些天赋异禀的暗夜精灵，甚至还能觉醒出罕见的第六感——先知先觉。成为族群中的先知萨满，暗夜精灵是一支实力非常可怕的精灵种族，在地下城世界，很多原住民都会称他们为黑夜的主人、午夜的猎手。骚骚骚！就在江城观察那些暗夜精灵的时候，不远处的密林中，一群面容狰狞、体型高大的人形怪物突然咆哮着冲了出来。
。江城转头看去，发现那些人形怪物竟然是一群蛮兽人。蛮兽人战士，精英，等级35血量50000500000 500, 攻击238防御225技能狂暴，嗜血，致命斩击，冲锋，破甲，咆哮。介绍：生活在黑暗大陆的部落兽人。因为受到了黑暗力量的召唤，最近一直在地下城世界烧杀抢掠。他们大都生性残暴，极为嗜血，是精灵和人类的死敌。提示：特殊怪可以无视等级要求，查看到对方身上的属性值。从草堆里冲出来的蛮兽人战士，差不多有二十几个。他们的身躯比成年人类和精灵都要高大强壮，而且浑身上下都是那种坚如钢铁的爆炸性肌肉。杀光这些精灵，那群蛮兽人战士在冲出草堆后。便直接对看守在世界之树外围的暗夜精灵们发动了冲锋。不好，有蛮兽人，快列阵！而另一边，看到有蛮兽人来袭，暗夜精灵们也是立刻摆出了防御阵型。双方见面没有任何话语，直接站在了一起。大战一触即发。别看那些蛮兽人的等级虽然只有35级，但是他们的战斗力却是极为强横，甚至丝毫不比那些50多级的暗夜精灵弱。当然。这主要也是因为那些暗夜精灵都是弓箭手的关系，在被蛮兽人战士冲锋近身之后，除了几个拥有后跳技能的暗夜精灵外，其他的暗夜精灵只能频频闪避对方的攻击，根本就没有机会弯弓搭箭进行反击。在那群蛮兽人战士的狂猛攻势下，镇守在这片区域的暗夜精灵们顿时陷入了苦战。看着那些节节败退的暗夜精灵，江城犹豫了一下，没有出手，因为他知道，镇守在世界之树这边的精灵。绝对不会只有这种程度，而且暗夜精灵是一个极为心高气傲的种族。现在出手帮他们的话，不但不会得到他们的感激，甚至还会被他们厌恶。嗡、嗯！就在这时，只见一枚凝聚着极寒之力的剑矢突然贯穿虚空，随即以肉眼难见的速度瞬间射在了其中一个蛮兽人战士身上。下一秒，那个被冰剑射中的蛮兽人战士就直接化作了一座冰雕。紧接着。又有数十枚寒冰剑矢瞬间破空而至，分别从四面八方射向了其他的蛮兽人战士。随着一股恐怖的极寒之力席卷而散，所有的蛮兽人战士全都在瞬间变成了一座座摆着诡异造型的兽人冰雕。第九十一章：守在世界之巅的精灵大法师。这是附魔剑矢吗？不对，附魔剑矢只会对目标进行减速，不会造成冰冻效果。这应该是冰系魔法中的极冻冰剑。看着那些被冻成冰雕的蛮兽人战士。江城目光顿时闪烁了一下，那些蛮兽人战士并没有死，他们只是被一股寒气冻成了冰雕而已。如果有人能够在一定时间内将他们从冰雕中解救出来的话，那他们还是可以继续活下去的。但如果无法解救，那迎接他们的除了死亡之外就没有第二条路了。不过，江城此刻的关注点并不在那些被冰冻住的蛮兽人身上，而是在那个之前施展极冻冰剑的魔法师那里，能够在一瞬间就将所有的蛮兽人战士全都冰冻住。那个施展冰系魔法技能的家伙实力肯定不弱。江城在前世虽然没有来过海加尔峡谷，但是对于世界之树的事情，他还是听其他人说起过一些的。据说在镇守世界之树的精灵军团当中，有一位实力非常强大的精灵魔法师，他能够将魔法和感知结界融为一体，只要是在他的感知结界内，不管对方身处何地，都可以进行无视距离的远程打击。而且他的魔法技能也都是毁天灭地的那种。当年在游戏后期。亡灵军团以永恒之井为突破口，派出了一支数量为五千左右的强兽人军团，去尝试偷袭世界之树。据目击者称，那支强兽人军团中的强兽人等级个个都在一百级以上，领队的强兽人头领更是一个等级高达二百级的半神级狂战士。在那支强兽人军团的铁蹄碾压下，荆棘谷中的那些灵地精灵根本就不能阻挡其分毫。然而，让所有人都没有的是。当那只强兽人军团气势汹汹地冲入世界之树的外围圈后，就直接被一座万米高的巍峨冰山压在了山下。五千多个强兽人，包括那个半神级的强兽人狂战士，全都在一瞬间被冰山碾成了血雾。世界之树的周边区域是精灵们的境地，想要偷偷潜入进去，应该是不可能的。既然如此，那就光明正大的去问一下龙须花的事情好了。江城本来是想偷偷的越过防线，潜入世界之树附近去寻找龙须花的。但是，当他看到那些被冰剑瞬间冰冻的强兽人后，他就立刻放弃了这个念头。那个镇守在世界之树的精灵魔法师实力深不可测，很有可能已经拥有了神阶的战斗力。以他目前的实力，若是想要潜入进去的话，肯定会被对方察觉。
。虽说人类跟精灵是盟友关系，但世界之树对精灵来说太重要了，就算是人类也不能轻易靠近。这就好比你最好的朋友想要找你媳妇玩，你会同意吗？答案显而易见，肯定会。只要不玩那些危险性的游戏，一般问题不大。但是，世界之树已经是精灵的命根子了，你会让自己最好的朋友去跟你媳妇玩命根子吗？肯定不会吧。想到此处，江城便直接光明正大的从藏身之地走了出去。谁？那些暗夜精灵本来还在处理蛮兽人的冰雕遗像，结果听到有人过来，顿时又警惕了起来。但很快，他们的脸上又露出了一抹惊奇之色。人类的气息？你是人类？这些暗夜精灵虽然眼瞎，但感官却非常敏锐。他们感受到了江城身上散发出来的人类气息，于是立刻询问了一句：“各位精灵朋友。”我受心爱萨利城的精灵王凯尔萨斯之托，来这里寻找三株龙须花。不知道各位知不知道龙须花在哪里可以找到？江城直接道明了自己的来意，并且把凯尔萨斯也一并拖下了水。凯尔萨斯虽然是灵帝精灵，跟他们暗夜精灵没什么关系，但好歹也是一个精灵王。这些精灵应该多少会给点面子吧？应该吧。龙须花只有在世界之树上才会开出来，而且产量很少。荆棘谷的灵帝精灵王要那东西干什么？为首的一名暗夜精灵皱着眉头问道：“什么？龙须花竟然是世界之树上面开出来的花？”江城微微一愣：“好家伙，那个凯尔萨斯还真是有够坑爹的！之前让我装地心岩浆已经够离谱了，现在竟然还让我来摘世界之树开出来的花！世界之树是你们精灵的圣树，你让我去摘上面的花，这不是把我往火坑里推吗？精灵们的圣物岂会让人类去染指？”江城此刻显得有些为难。他虽然已经猜到龙须花并不是那么好收集到的，但却没有想到这龙须花竟然还有这种来头，看来还真是步骤越简单的任务，难度就越高啊！龙须花对我们精灵一族来说也是非常贵重的东西。如果荆棘谷的灵帝精灵王想要龙须花，你让他自己去跟泰兰德大法师说。”那位暗夜精灵没好气的说道，言语中充满了对凯尔萨斯的不屑。不过这也难怪，毕竟在暗夜精灵们的眼中，居住在荆棘谷中的灵帝精灵一直都是。他们精灵族群中最孱弱的一只脉系，哪怕是他们的精灵王，也同样是个弱懦的家伙。当然了，这些暗夜精灵之所以看不起荆棘谷的灵帝精灵，其主要原因也并不是因为灵帝精灵弱，而是当年在圣战开启之时，大部分的灵帝精灵为求自保，一直龟缩在荆棘谷中，没有出来参战。而那种锲而不战的行径，让整个精灵一族的声誉都受到了极大的影响。所以，在那场圣战之后。其他脉系的精灵对灵帝精灵基本都没有什么好脸色，看来凯尔萨斯的名头不好使啊！江城在心里默默地吐槽了一下凯尔萨斯，随即继续对那些暗夜精灵说道：“凯尔萨斯现在有要紧事，一时间走不开身，所以才委托我来这里取龙须花的。各位能不能告诉我，我需要怎么做才能拿到龙须花？”关于精灵一族的那些纷争，江城并不想去了解，因为不管是灵帝精灵还是暗夜精灵，对他来说都不重要，他此刻在意的只有龙须花的获得途径。七居然还敢说自己有要事在身，我看是他们灵帝精灵就是想一直龟缩在荆棘谷中，怕出来丢人，所以才不敢自己来取龙须花的吧？那名暗夜精灵又继续笑着说了一句。此话一出，其他的暗夜精灵也都忍不住轻笑了起来。也就在这时，一个深邃而又悠远的声音突然从世界之树的最顶端传了下来：“人类魔法师，请你来世界之巅找我。”听到这个声音，那些原本还在嬉笑的暗夜精灵们。顿时僵在了原地，直到半晌后，众人才回过神来。这个是泰兰德大法师的声音，他已经好几年没开口宣召过族人了，没想到这次竟然会为了一个人类开口。世界之巅，那可是世界之树的命脉所在啊！泰兰德大法师把一个不属于我们精灵的人类召去那里。这，闭嘴！你这是在质疑泰兰德大法师吗？你活得不耐烦了。第九十二章，何为半神？何为真神？暗夜精灵们似乎对那个泰兰德大法师非常敬畏，在听到对方的声音后，他们立刻就给江城让开了一条道路。与此同时，在面向江城的时候，他们的脸上也全都露出了一抹敬意。泰兰德是他们精灵族群中威望最高的大法师，其地位甚至比各大族群中的精灵王还要高，能够被对方亲自召见，那可是无上的荣耀。谢了，江城淡淡一笑，随即直接从暗夜精灵们让开的道路中走了过去。这是他第一次踏足世界之树的周边区域，这里面非常安静，没有什么野怪。江城沿着一条闪闪发光的林间小道一路前行，这条银光小路是那个泰兰德大法师给他的指引之路。
只要沿着这条路走，就能抵达对方嘴里所说的世界之巅。这一路走来，江城看到了不少正在巡逻的精灵士兵，他们当中有跟人类体貌特征差不多的灵地精灵，也有瞎了双眼但却依旧心高气傲的暗夜精灵。除此之外，还有一些浑身皮肤闪烁着莹莹白光，看上去就好像玉石淘气一般的光之精灵。他们有的成群结队走在一起，目光时不时的望向四周，全然一副戒备森严的样子；有的则是十步一岗。百步一哨，跟雕像一样一动不动地站在某个地方，目光注视着四周围的一切风吹草动。这里的精灵实力要比外面那些看守门户的暗夜精灵更强，他们的等级基本上都已经达到了六十级。江城甚至还在这些精灵巡逻队中看到了不少精灵术士和精灵萨满。不过，跟外面那些暗夜精灵一样，这些精灵在望向他的时候，眼眸深处也都会透出一丝敬意。有些迎面走来的精灵巡逻小队。甚至还会主动让开道，让他没有阻碍的从银光小路上继续前行。很显然，这些精灵刚才应该也听到了那个泰兰德大法师的声音，否则他们怎么可能会允许一个人类踏足自己的圣地呢？十几分钟后，江城终于沿着那条银光小道来到了世界之树下方，而此刻他也看到了这棵世界之树的主树干，很粗很大，感觉就像是一堵木墙。可奇怪的是，那条银光小道到这里就不见了。难道到地方了？江城目光微微一闪，轻声的难道，他是第一次来这里，所以并不知道那个泰兰德嘴里说的世界之巅在什么地方。之前有一条银光小道指路，可现在那条银光小道已经消失，他都不知道自己该何去何从了。年轻的人类魔法师泰兰德大人已经等候你多时了。就在这时，一个长相甜美的光之女精灵突然从附近走了过来，她先是冲着江城礼貌的笑了笑。随后，伸手朝着主树干的某个方向指了一下，道、哦：“那是通往世界之树顶端的升降梯，你坐上去之后，他会带你去见泰兰德大人的。”谢谢。江城报以一笑，旋即直接登上了那部升降梯。然而，就在他走上那部升降梯的瞬间，他的身影却是直接消失在了升降梯上面。这竟然不是普通的升降梯，而是一个定点传送阵。江城心神一动，能够在断空结界中布置定点传送阵。可见那位泰兰德大法师的能耐有多大？他前世也听说过这位泰兰德大法师，但是却并没有亲眼见过对方，因为对方一直镇守在世界之树这里，从来不会跟外界进行交流，就像是一个隐居于山野之中的大能，不会轻易出现在人世间一样。世界之树的顶部是一处云雾缭绕的空间，四周耸立着八根雕龙画凤的柱子，看上去就像是一个祭坛。江城来到这里后，很快就看到了一个盘腿坐在祭坛中间的倩影。江城定了定神，随即一脸从容地走了过去。也就在这时，他的眼前突然出现了一行人物信息：暗夜精灵族的先知大法师泰兰德 （LV 4 0 0这家伙竟然还是一位神级巅峰的法师。江城微微愣了一下，虽然他之前心里已经猜到这个泰兰德绝对不是什么泛泛之辈，但却怎么也没想到，对方的实力竟然已经达到了这种程度。难怪对方当年能够一击团灭一支五千人的强兽人军团。连那位实力达到半神级的强兽人都没能幸免于难，这实力当真是恐怖如斯啊！要知道，在圣域地下城中，不管是那些原住民 NPC 还是玩家，他们的人物等级在正常情况下都只能达到200级，因为200级是第一阶段的封顶等级。如果想要继续提升，必须要通过飞升试炼才行。如果有玩家顺利通过飞升试炼，那么他们的全属性就会获得大幅度提升。同时获得一个绑定的九星技能，然后开启后续等级，也就是二百级至三百级。这个阶段的玩家被称之为半神。当然了，一些拥有特殊天赋、实力远超同阶的二百级玩家，就算不通过飞升试炼，也能拥有匹敌半神的实力。但这种玩家毕竟只是少数，一般来说，只有通过飞升试炼获得大量全属性的增幅后，才能成为半神。之后，如果有玩家顺利登顶半神巅峰三百级。就会拥有进行化解试炼的资格。化解试炼跟飞升试炼一样，一旦通过试炼，就会获得比飞升试炼更多的全属性增幅，并随机获得二至三个绑定的九星技能，同时开启最后的等级序列，也就是三百级至四百级。在该阶段，不管是玩家还是原住民 NPC， 都可被称之为神级。当然，这个所谓的神级跟之前提到过的神阶职业是不一样的，神级只是指三百级至四百级之间的角色人物。只要完成化解试炼，就能铸就神阶，而神阶职业者则是个职业序列中最为顶尖的那一批人。
，简单来说，就是能够成为神阶职业者的玩家，他们肯定是神级阶段的人物。但是，能够晋升为神级阶段的玩家，却不一定能够成为神阶职业者。第九十三章：过去及未来，毁灭与重生。年轻的人类魔法师，你终于来了！就在江城注视着泰兰德的时候，泰兰德那原本紧闭着的眼眸也缓缓抬了起来。身为暗夜精灵一族的先知大法师，他的眼睛也跟其他的暗夜精灵一样，都是一抹银白色的幽光，没有眼珠。但在这抹幽光之中，江城却好似看到了另外一种东西，仿佛在泰兰德的眼睛里有他自己一生的过往。尊敬的精灵大法师，您唤我前来是有什么事情需要我效劳吗？江城收了收心神，随即一脸恭敬地问道。泰兰德直接开门见山地说道：“你是来这里寻找龙须花的吗？”“是的。”江城毫不犹豫地点了点头，泰兰德淡淡一笑，随即直接从身上取出了三朵蓝色的须状花瓣，这就是龙须花。江城神色一凛，虽然没见过龙须花，但是直觉告诉他，泰兰德此刻手中拿着的那三朵蓝色花瓣，就是他正在寻找的龙须花。没错，这就是龙须花。泰兰德缓缓开口道：“不过你应该知道，龙须花是世界之树的花瓣，对我们精灵一族来说，这是一种极为珍贵的东西。如果你想要这三朵龙须花，”就必须要帮我做一件事。精灵跟人类是盟友，泰兰德大法师要是有什么需要我做的，可以尽管开口。我虽然实力不怎么样，但一定会竭尽全力帮您完成的。江城没有拒绝泰兰德的要求。龙须花是精灵一族的珍贵之物，普通的精灵身上肯定是没有的。但是像泰兰德这种已经活了几千上万年的老家伙，身上的龙须花肯定有不少。如果能够从对方手中拿到那三株龙须花的话，那自然是再好不过了。好，既然你都这么说了。那我也就跟你直言吧。”泰兰德不咸不淡地说道，“最近一直有蛮兽人来袭击世界之树，我怀疑在海加尔峡谷地区有一个来自深渊地狱的传送通道。那些蛮兽人应该就是从那个传送通道过来的。如果你能帮我毁掉那个传送通道，我可以将这三株龙须花赠送给你。”说着，泰兰德又从怀里摸出了一张写满诡异纹路的符咒，旋即继续说道：“这张符咒可以封印空间之力，如果你找到那个传送通道，就直接将符咒丢进去就行了。不过……”蛮兽人应该不会让你轻易靠近那个传送通道，通道附近必定守卫森严，你此去很有可能九死一生，所以你最好想清楚再回答我。就在泰兰德话音刚刚落下的瞬间，江城的耳边也同时响起了一个任务提示：叮，恭喜你成功触发了隐藏支线任务——先知大法师的测试，是否接受？测试。听到这个任务提示音，江城的瞳孔顿时剧烈收缩了一下。好家伙！原来这个泰兰德是想测试我，所以才给我这个任务的吗？我接受。江城果断接下了泰兰德的任务，不管泰兰德出于何种目的要试探他，这个任务他都必须要接，因为这是他目前知道的唯一一个可以直接获得三株龙须花的方法。好，那你就拿着这张空间封印符咒去海加尔峡谷好好搜寻一番吧。泰兰德伸手一甩，便将那张写满诡异纹路的符咒丢给了江城。与此同时。江城的任务栏中也出现了一个新的隐藏任务，隐藏支线任务，先知大法师的测试。任务内容帮助泰兰德找到并封印隐藏在海加尔峡谷中的深渊传送通道。任务奖励龙须花 X 3泰兰德的好感度 X 1 0 0接到任务后，江城便直接告别了泰兰德。不过，就在江城踏上传送阵消失的瞬间，原本只有泰兰德的树顶祭坛上又缓缓出现了一个黑影，黑影显现而出。竟然又是另外一个跟泰兰德长得一模一样的女精灵，不对，确切的说，这个女精灵只是跟泰兰德长得特别像，但并不是一模一样。尤其是她那吹弹可破的白皙皮肤和湛蓝色的眼睛，看上去更像是荆棘谷中的灵地精灵，而不是暗夜精灵。而且更加奇怪的是，这个女精灵并没有双脚，她的下半身是跟祭坛彻底衔接在一起的。母亲大人，新出现在海加尔峡谷的那个深渊传送门。你不是已经感受到具体位置了吗？为什么不直接将其毁掉，反而让一个人类魔法师去帮你封印呢？女精灵有些疑惑不解地看向泰兰德，开口问道：“这家伙竟然是先知大法师泰兰德的女儿，这个人类魔法师不简单。”这时，泰兰德脸上的表情也是微微变化了一下，甚至连说话的语气都开始变得有些震惊起来。“你应该知道，我的先知先觉能够洞察一个人的过去和未来，但是……”在那个人类魔法师身上，我发现自己竟然看不到他的过去。不对，也不能说完全看不到，只是我感觉到对方的过去就是他的未来。听到泰兰德这话，那个女精灵脸上的疑惑之色顿时变得更加浓郁了。她顿了顿道
：“母亲大人，我有点听不明白你的意思。什么叫过去，就是未来，这不是自相矛盾了吗？”泰兰德苦笑一声道：“说实话，这种过去及未来的现象，我今天也是第一次见到。那他的未来呢？你能从他的未来中看到什么？毁灭，还有重生。毁灭和重生，不错。如果我没猜错的话，那个人类魔法师极有可能是让黑暗势力彻底毁灭的人物，而他的重生。”代表的应该是世界的重生。这么说来，你是准备要重用他了？目前还不好说，毕竟未来是可以改变的。他能让黑暗势力毁灭，说不定转瞬之间也能让世界毁灭。所以，我准备试探一下。试探？难道你刚才交给他的那个任务就是在试探他？对，海加尔峡谷地形复杂，山峦叠嶂。如果光靠他一个人，就算能够完成任务，至少也得数年时间。而想要在最短的时间内完成任务，他就必须要去找人帮忙才行。母亲大人。恕我愚钝，我有点看不明白，你这个试探的目的是什么？我就是想看看他到底是适合做孤狼，还是一个拥有领袖才能的人。如果他有领袖才能，那说明他将来会带领其他人一起开辟新的世界，这也正是我所希望的。但如果他是一个孤狼，喜欢一个人独自完成任务，那这种人就很危险了。第九十四章，拿刀砍自己有问题吗？没有问题。告别泰兰德后，江城便直接去了自己之前遇到的那些暗夜精灵守卫那里。泰兰德之前交给他的支线任务，并没有详细的坐标地址，他不知道那个深渊通道的具体位置在什么地方，只知道在海加尔峡谷中的某个区域。可是，海加尔峡谷的占地面积很广，地图区域里面几乎都是数值茂密的崇山峻岭。想要在这里找到一个小小的空间传送门，其难度无异于大海捞针，光靠他自己一个人埋头苦寻，肯定是不行的，必须得想个办法才行。于是，江城便来到了这里。因为这就是他想到的办法，他想在这里等那些蛮兽人自己找上门来，然后想办法生擒住一个蛮兽人，从对方嘴里套取一些关于深渊通道的情报。这样一来，不就能很快找到那个深渊通道的位置了吗？而对于江城的到来，那些暗夜精灵这次并没有多说什么。如果是其他玩家来这里，这些心高气傲的暗夜精灵肯定会将他们驱逐出去，毕竟这里是他们精灵族群的禁区，不管是矮人也好，人类也罢，都是不允许窥探的。哪怕是站在附近观望也不行，但江城不同，因为之前被泰兰德召见过的关系，他在世界之树这边已经成为了备受瞩目的存在。不但可以随心所欲的进出世界之树禁区，甚至还能在附近随意徘徊。可别小看这种特权，要知道，世界之树的附近区域可是一直被生命精气蕴养着的，里面几乎长满了有价值的稀有药草。之前在去找泰兰德的时候。江城甚至还在路上看到了好几种极为珍贵的草药，如果能够将那些草药全都采摘回去的话，绝对是一笔不小的财富。不过，在野外采摘药材必须要学会生活技能采药才行，而且一些稀有的药花药草还需要用采摘工具才能进行采摘，否则是很容易采摘失败的。如果采摘失败的话，那么一株珍贵的药花很有可能就要因此报废了。江城目前还没有学习采药技能，也没有携带生命采摘工具。所以只能先默默地记下了那些珍贵草药的坐标，等下次有机会的时候再来这里祸害一番。接下来的一段时间，江城就在这些暗夜精灵们的眼皮底下盘腿坐了下来，然后开始安静地等待蛮兽人的下一波攻击。他之前已经问过这些暗夜精灵了，蛮兽人最近经常会来这里滋扰他们，有时候一天还会来袭击好几次。虽然没有具体的袭击时间，但是守在这里肯定是没错的。蛮兽人刚刚才来过一次。应该不会这么快就发动下一波袭击，要不先下线去吃点东西吧。江城看了一下时间，发现此刻已经到了饭点，于是便准备先去下线吃点东西再说。玩家在野外区域下线的时候，人物角色会自动陷入沉睡状态，并不会消失。如果这个时候受到野怪袭击，玩家们只能自认倒霉。而想要安全下线，最好的办法就是去城内的旅馆房间，那里才是下线最安全的地方。不过，江城并不担心这一点。他现在属性爆表，尤其是物理防御，更是已经达到了惊人的 1,400 多点。就算那些蛮兽人战士趁他下线的时候来袭击，他也用不着担心自己会死在那些蛮兽人手中。除此之外，这里可是世界之树的周边区域，虽说是在外围，但是也有精灵守卫们看着呢。自己的游戏角色在这里打个盹，睡个觉，绝对安全的很。想到这里，江城便直接心安理得的选择了下线。世界之树顶部的祭坛空间。也就在江城选择下线的时候，正在跟自己女儿商谈的泰兰德顿时愣了一下：“母亲大人，你怎么了？”察觉到自己母亲的异样
。女精灵顿时好奇的问了一句。泰兰德蹙着眉头说道：“没什么，就是觉得那个人类魔法师有点意思。”怎么了？难道他已经找到深渊通道的位置了吗？这倒没有，他从我这里离开后，并没有急着去找深渊通道的位置，而是去了一对守卫附近睡起了觉。睡觉？怎么可能？难道那家伙没有把你交给他的任务放在心上吗？所以我才说他有点意思。与此同时，现实世界从圣域地下城下线后，江城便立刻闭上眼睛，感受了一下自己体内的力量。他能够清晰的感受到，自己体内的力量已经比上次退出游戏的时候变得更加充盈了。不光是那股玄奥莫测的魔力，还有一种铿锵有力的身体力量，那应该是吞噬大量属性后得到的身体强化。按照前世的游戏数值转换，当玩家的防御力达到一千点后，在现实世界中应该就能刀枪不入了。江城缓缓睁开眼睛，他对自己目前的状态非常满意。之后，他去厨房找来了一把水果刀，然后毫不犹豫地将水果刀对着自己的手臂砍了下去。枪一声脆响过后，水果刀应声断裂。但难以置信的是，他的手臂却依旧毫发无损，甚至连一丝被刀砍过的痕迹都没有，简直比钢铁还硬。效果不错，这样一来，现实世界中的大部分热武器就伤不了我了。看着自己手中已经断成两截的水果刀，江城的嘴角不由浮现出了一抹笑意。前世的时候，能够在现实世界中达到刀枪不入效果的，只有那些以高防御著称的重装战士才能做到，而其他职业只有通过飞升、试炼、获得大量属性增幅后才能达到这种效果。当然了，那种喜欢另辟蹊径、走不同路线的玩家也可以提前达到这种效果，比如专门加防御的骑士，或者专门加防御的刺客、法师、弓箭手。召唤师等等，不过这种脑残玩家毕竟只是少数，因为一心追求高防御的话，只有重装战士的收益才是最高的。不为别的，只因重装战士的职业特性中有一项抗性递增的被动，在这个被动效果下，如果他们将属性点加在防御上面的话，是可以获得额外抗性增幅的。第九十五章：现实世界的暗杀者。试验完自己目前的身体强度后。江城就把地上那把断掉的水果刀反手丢进了垃圾桶。也就在这时，他的手机铃声突然响了起来。江城拿起手机看了一眼，发现竟然是一个境外打来的陌生电话。是谁？江城接通电话，开口问道：“你好，请问你是圣域地下城的玩家长哥吗？”电话那头的人说着一嘴非常蹩脚的中文，听上去有点滑稽。不过，在听到这个声音后，江城的眉头却是忍不住皱成了一团。对方开口问自己这个问题，很明显是通过各种手段查到了自己在游戏世界中的身份，而且他觉得对方的声音很熟悉，似乎在什么地方听到过。你是哪位？江城语气冰冷地问道。长歌先生，请你不要紧张，我并不是有意要查你的身份信息的。说真的，《圣域地下城》这款游戏的身份保密做得太完美了，我花了好久才……别废话，有事说事，没事就挂了。江城可没心思听对方夸耀自己的人肉手段。于是直接打断了他。电话那头的人明显错愕了一下，不过很快，对方又开口说话了：“长歌先生，哦不对，这里是现实世界，我想我应该叫你江城先生才对，请允许我先自我介绍一下，我是天使工会的副会长特靠谱，我们工会想收购你身上的那批装备，以及你身上所有价值的东西，包括你从世界公告中获得的那些奖励，价钱好商量，希望你能。”嘟嘟嘟，特靠谱话还没说完，江城就直接把电话挂断了。并且还将对方的号码果断拉进了黑名单。原来是那个家伙，我就说声音怎么听着这么耳熟。挂完电话后，江城的眼眸中顿时闪过了一缕寒芒。当年就是天使工会的副会长特靠谱，带人围剿他的。现在对方想要来购买自己身上的东西，他怎么可能会同意呢？江城小哥哥，快下来吃饭了，我今天可是准备了很丰盛的晚餐哦。你要是不来的话，那我就自己吃了。这时，江思瑶的声音也从楼下传了上来。一听到有东西可以吃。江城也没去细想特靠谱的事情，直接下楼去了。天使工会虽然神通广大，但是鹰爪国距离夏国有上万公里远，对方就算再厉害也鞭长莫及。更何况，他现在已经获得了刀枪不入的异能，就算对方真的想要耍手段，他也丝毫不惧。与此同时，天使虚拟集团总部，雪特，这个该死的夏国小鬼简直太目中无人了。特靠谱满脸愤怒的挂掉电话，随即狠狠的骂了一句。闻言，一旁的技术人员顿时开口问道：“副会长，那个夏国阵营的长歌怎么说？难道他不想把自己身上的东西转卖给我们天使工会？”特靠谱一脸怒色的说道：“那混蛋压根就没听我把话说完，就把电话给挂了。”
听到特靠谱这话，四周围正在进行技术调整的工作人员顿时都惊呆了。他们天使集团可是英爪国最强盛的虚拟公司，手中掌握了不少世界最为顶尖的虚拟技术，而这些虚拟技术，有些还被用在了国家机密上面。因此，他们天使工会在英爪国的地位极高。而作为天使工会的副会长，特靠谱在英爪国自然也是一个位高权重的人物。平日里，就算是那些掌握了整个英爪国地位的领导大佬。见到他也得客客气气的，可是现在，他们怎么也没想到，特靠谱亲自打电话给一个夏国阵营的散人玩家，结果对方不但不领情，反而还把电话直接挂断了。这特么也太不给面子了吧！副会长，就在众人因为江城的态度而感到无比震惊的同时，之前那个查到江城现实身份的技术人员，却是又突然开口说了一句：“那个叫长歌的夏国人已经把你刚才打过去的号码拖进了黑名单。”是否立刻解除黑名单限制，再给他打一个？此话一出，其他技术人员脸上的表情又忍不住错愕了一下。好家伙，那个夏国的散人玩家真的是太牛逼了！主动挂掉他们副会长的电话也就算了，现在竟然还直接把他刚才打过去的号码给拉黑了，简直不敢想象。不用了，那小子既然自己想找死，我就不会给他后悔的机会。特靠谱阴沉着脸说道：“你现在立刻接通我们安排在夏国的人。”让他去对方所在的城市一趟，我给他三天时间。三天之后，我要让对方彻底在世界上消失。是，那名技术人员应诺一声，随后立刻接通了另外一个夏国号码。听到特靠谱此刻的安排，其他的技术人员都没有什么反应，因为他们早就已经猜到特靠谱会这么解决问题了。作为世界最为顶尖的虚拟公司，天使工会的办事速度可以说快的一逼。那名负责链接夏国的技术人员，只用了短短一分钟时间，就把处理江城的事情全都安排好了。副会长，我们安排在夏国的杀手说，他现在刚好在对方的城市，干掉那个夏国玩家，用不着三天，半天就行了。半天吗？很好，如果他真能在半天之内干掉那个叫江城的夏国小鬼，我给他重赏。安排好江城那边的事情后，特靠谱就直接离开了技术部门，回到了自己的独立办公室。他已经有半天没进游戏世界了。现在天使工会的所有玩家都在游戏世界中努力提升实力，而作为天使工会的副会长。他自然也不能落后。虽说工会高层重在管理，不一定要有多强的实力，但是对他们来说，只要有大量资源在手，即便没有很好的天赋，也能快速提升实力。对于特靠谱安排杀手的事情，江城此刻自然是毫不知情的。不过，就算他知道了，也不会在意，因为现如今的杀手最擅长的就是用狙击枪进行远程狙杀，而他现在已经拥有了刀枪不入的钢筋铁骨，哪怕是狙击枪。也伤不了他分毫，又何须在意呢？第九十六章，什么？你们是亲姐妹？姜思瑶今天准备了很多好吃的，一共八菜一汤，而且每道菜都是色香味俱全，光是看着就能让人食指大动。江城来到楼下之后，便直接大快朵颐了起来，一点也没跟姜思瑶客气。怎么样，小哥哥，东西还合胃口吗？看着江城狼吞虎咽的样子，姜思瑶顿时眼嘴笑了起来，在他眼里。能够跟一个这么帅气的小哥哥一起吃饭，那可是一种绝对的享受。什么叫秀色可餐？这就是，嗯，东西味道还不错，在哪买的？江城一边美滋滋的吃着东西，一边回答道：“说实话，姜思瑶今天准备的这些菜肴味道确实不错。如果能够从对方身上得知这些东西是从哪里买的，那他以后就可以自己去买着吃了。毕竟姜思瑶只管了他一个月的伙食，而一个月后，他还是要自己去。”解决温饱的，谁说这是我买的？这些东西分明都是我自己做的。你看看这些装菜的盘子，可都是我自己家里的呢。江思瑶指着那些装菜的碟子，一脸不服的说道：“是吗？”江城淡淡一笑，他没有和对方去争辩这个问题，不过目光却是瞥向了堆放在厨房的那些外卖包装。那些外卖包装上面写着三个字：“旺德福。”江城瞬间恍然，旺德福是他们这里最有名的一家私房菜餐馆。里面的东西非常好吃，说是名满全城也不为过。但就是因为太出名了，所以那家餐馆平时基本上都是爆满的。如果想要去那里吃饭，必须要提前一天预定才行。姜思瑶能够订到旺德富的外卖，估计也花了不少心思，似乎是注意到了江城的目光。姜思瑶也是下意识的回过头去看了一眼，然后他就愣住了。糟糕，刚刚忘记把外卖包装丢掉了。姜思瑶知道自己隐瞒不下去了。于是便有些不好意思的冲着江城笑了笑，道：“可其实那个主要是我今天有点不舒服，不想做菜，不然我做出来的东西
，肯定比旺德福的好吃。不信我下次做给你吃。不用了，你做的东西我无福消受。我觉得旺德福的菜就挺好。看到江思瑶一副准备亲自下厨的架势，江城顿时婉言拒绝了他。这丫头片子一看就是那种养尊处优的大小姐，否则身上的每一寸肌肤也不会那么滑溜。这样的女人怎么可能会下厨做菜呢？那个。你很喜欢吃旺德福的东西吗？江思瑶一脸好奇地盯着江城问道。还可以，江城坦然说道。随后又继续拿起自己面前的一盘水晶虾饺吃了起来。他刚刚从资源匮乏的末世重生回来，这些菜肴对他来说岂止是好吃，简直是好吃到爆炸。要知道，在末世的时候，就算是一碗不加葱的蛋炒饭，那也是极为珍贵的食物。很多时候，他甚至连一口热乎的东西都吃不上。而像现在这样，又是鳖汤，又是酱鸭虾饺的，这已经不是单纯的食物了，而是赤裸裸的味觉享受。看江城吃的这么畅快，江思瑶也是非常开心。于是，借着吃饭的时间，他就有一句没一句的跟江城谈起了一些关于游戏世界里的事情。对了，江城小哥哥，最近那款《圣域地下城》很火，你有没有在玩啊？在玩？怎么了？在玩就好。我告诉你哦，我最近遇到了一个很可恶的家伙，他一直在欺负我。哦，不对。应该是在欺负我姐姐才对，很可恶的家伙，谁啊？就是那个连续拿了四次世界公告的长哥啊！我跟你说，而、哦、我姐姐本来是想从他身上购买一批装备的，可是由于那批装备级别太高，交易金额非常巨大，所以要请示一下会长才行。我姐姐希望对方能给他一天时间，结果那家伙二话不说，反手就把东西卖给了别人。你说说看，他是不是很可恶？啊，小哥哥，你怎么突然不吃了？是吃饱了吗？没有。话说。你姐姐该不会就是那个凌烟阁的副会长，紫色蔷薇吧？对对对，就是她。你也知道她吗？嘿嘿，看来我姐姐在网游界混得还可以啊。竟然连你这么帅气的小哥哥都听说过她常用的 ID 名。嗯、呃，我确实听说过一些关于她的事情。我就是没想到你竟然会是她的妹妹。话说你们是亲姐妹吗？对啊，她比我大两岁。咦，小哥哥你干嘛问这个？你该不会是有什么特殊的癖好吧？嗨嗨，我吃完了，你收拾一下，我先回楼上去了。哎，小哥哥，你先别走啊！你在游戏里叫什么名字啊？告诉我一下呗，我下次有空了可以带你练级啊！我现在可厉害了，都快升到八级了呢。不用了，我比较喜欢一个人玩游戏。江城快步回到楼上，随后直接把房门反锁了起来。对于江思瑶的身份，他心里略微有些惊讶，因为他怎么也没想到，对方竟然会是凌烟阁副会长紫色蔷薇的亲妹妹。话说，紫色蔷薇有妹妹吗？他在前世怎么一点都没听说过？算了。想这些干嘛呢？反正我跟那个女人也就只有那么一次而已，又不熟。江城晃了晃脑袋，努力使自己不去想那些狗屁倒灶的事情。他虽然认识紫色蔷薇，但那个女人的性格过于强势，人长得是很漂亮，可却没有一点女人的温柔。当年他为了救对方，可是忙活了一整晚，人都快被榨干了。可结果呢？对方一觉醒来就不见了踪影，连句谢谢都没留下，简直不讲武德。江城待在房间，平复了一下心情。随后拿起头盔，再次登录游戏，杀，杀光这些精灵。那里还有一个人类，竟然还在睡觉，简直没把我们放在眼里。先弄死他再说。江城刚刚回到游戏，耳边就传来了一个粗犷的怒吼声：“嗯，蛮兽人又开始发动奇袭了吗？看来我回来的还真是时候啊！”躺在地上的江城猛地睁开双眼，但就在他睁眼的瞬间，一把巨大的钢斧却是直接劈在了他的脑门上。第九十七章。这些蛮兽人的属性是真不错。当江城睁开眼睛的时候，一个蛮兽人战士已经将自己手中的钢斧劈了下来。如果这个时候用闪现的话，他是可以完全避开对方的伏击的。但是，江城并没有这么做，因为已经没有必要了。蛮兽人战士是主物理攻击的，而他们的物理攻击不过才200多点，哪怕加上技能伤害，也不足以破掉他 1,400 多点的防御。在这种悬殊的攻防差距下，若是再用闪现进行躲避，那完全就是在看不起他目前的钢板身躯，快去保护那个人类魔法师，他要被蛮兽人干掉了！该死，那家伙怎么还在睡觉？难道没有一点警觉性吗？看到江城有危险，周围那些暗夜精灵顿时慌了，他们想要阻止那个蛮兽人，但此刻他们自己也被其他的蛮兽人缠住了，分身乏术之下根本就腾不出手来，于是他们只能眼睁睁地看着那个蛮兽人战士的钢斧狠狠地劈在了江城的脑门上。然而下一秒，枪，随着一声硬物抨击声响起，所有暗夜精灵守卫的脸上全都露出了震惊的神色。
，因为他们看到了一个难以置信的画面。只见蛮兽人战士那柄足以分金断石的钢斧劈在那个人类魔法师身上后，竟然没有对对方造成一丝伤害。怎么会这样？而那个半兽人战士此刻也是一脸懵逼。他刚才为了能够一击解决掉眼前这个毫无防备的人类魔法师，可是动用了自己的绝招技能——致命斩击加破甲，在那一击下。就算是那些跟他同级别的人类重装战士都能给予重创，可眼前这个人类魔法师到底是怎么一回事？对方压根就没有做出任何防御动作，也没施展类似于魔法盾的法术技能，可自己的攻击为什么不能伤他分毫呢？黑刚刚还想抓个活的，没想到你自己先送上门来了。这时，江城突然冲着那个满脸惊愕的半兽人战士笑了笑，随即直接挥动三叉戟，用变身术将对方变成了一只可爱的小狗。蛮兽人战士，旺旺。变身术对比自己等级高的目标使用时，失败率会很高。如果是在正常情况下，江城是肯定不能把眼前这个蛮兽人战士变成小动物的。但是，这种情况也有例外，而这个例外就是法伤的高低。江城现在的法伤已经突破了 2,300 点，只要不是 BOSS 或者等级超过自己一倍以上的精英野怪，他基本上都可以用变身术直接将对方控制住。而此刻，看到江城轻而易举。就把一个实力强悍的蛮兽人战士变成了一只小狗，那些暗夜精灵守卫又一次被狠狠地震撼到了。之前他们尊敬江城，那是因为对方被泰兰德大法师亲自召见了。出于对泰兰德的崇拜，所以被泰兰德亲自召见过的江城也同样受到了一些光环效应。可是现在，他们才意识到，原来眼前这个人类魔法师的实力远比比他们想象中的要厉害了许多。要知道，刚才那个蛮兽人的必杀一击。就算是他们也不敢应接，而对方明明什么都没做，却能在那样的攻击下毫发无损，这已经不是正常人能够办到的事情了。一个魔法师能够达到这种防御力，那至少也得是半神级的存在才行啊！恶念诅咒，江城此刻并没有在意那些暗夜精灵的目光，在用变身术控制住一个蛮兽人战士后，他又立刻对另外一个想要冲上来攻击自己的蛮兽人战士使用了一个恶念诅咒，然后在。天雷术的配合下，直接轻松带走了对方。叮咚，您击杀了蛮兽人战士精英，获得330加330点经验值。越级击杀怪物，获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得 1,060 点永久生命值加成。提示音响起，江城不由眼前一亮。他没想到自己击杀这些蛮兽人战士所获得的生命值加成竟然会这么多。于是。江城又立刻把目光看向了另外那些正在跟暗夜精灵们激战的蛮兽人战士，随即果断出手，以迅雷之势直接将那些蛮兽人战士击杀在了地上。叮咚，您击杀了蛮兽人战士精英，获得330加330点经验值。越级击杀怪物，获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得 1,360 点永久生命值加成。叮咚，叮咚，随着一个个蛮兽人战士倒在地上。江城的生命值上限也是一下子拔升了许多，二十几个蛮兽人战士硬是让他吞噬到了三万多生命值上限，而此刻，他的总生命值已经达到了十六万。不过有一点他感觉到很奇怪，因为按照他之前对自己这个吞噬天赋的了解，野怪的某项属性越高，他能够吞噬获得的几率也会越大。按理说，这些蛮兽人战士应该都是以物理输出为主的，可为什么他吞噬到的属性值却都是生命值呢？难道这些蛮兽人战士都是斜坦型的？江城若有所思的呢喃道，同时他也努力地回忆了一下自己在前世遇到的那些蛮兽人。但对于这种低级的蛮兽人，他脑海中已经没有太多的印象了，因为他当年所面对的部落兽人基本上都是被魔化过的强兽人，实力个个都是半神级以上的强横存在，生命值动不动就是几十万、几百万，甚至是几千万，怎么可能还会记得这些低级的普通蛮兽人呢？没有想明白。江城也索性不去想了，他直接回到了那个刚才被他用变身术变成小狗的蛮兽人战士面前。说起来，这个蛮兽人战士也是怪可怜的。本来吧，变身术只能维持几秒钟时间，他很快就能恢复原形。但可惜，江城为了留住他这个活口，刚才在击杀其他蛮兽人战士的时候，注意力一直关注在他身上。只要他身上的变身术时间一到，就会立刻再施加一个变身术。以至于现在，他的同伴都死光了，他却还在变身术状态，简直惨得一逼。第九十八章，如何磨灭一个战士的信仰？尊敬的人类魔法师
，你留着这个蛮兽人干嘛？像这种充满杀戮气息的邪恶生物，就应该立刻杀掉，否则一旦被他找到机会，死的那个人就是你了。”看到江城偷偷的留下了一个蛮兽人战士，那些暗夜精灵也顾不得收拾现场了，直接就跑了过来。他们给出的建议是：立刻杀掉这个蛮兽人战士，因为蛮兽人生性残暴，极为嗜血。生擒他们是一件非常危险的事情，而且，像蛮兽人这种生物是拥有极高的集体意识的，想要通过俘虏他们而获得可用情报，那完全是在浪费时间，因为他们宁可死也不会透露一丝情报信息出来的。不过，对于这些暗夜精灵们的建议，江城却是不敢苟同。作为一名众生者，他对蛮兽人这种生物自然也是有些了解的。他知道，这种蛮兽人战士跟长城兵团的人类战士一样。都拥有非常崇高的战士信仰，想要从他们口中套取情报，其难度无异于登天。但是，他有一个办法可以从这些蛮兽人战士口中套取到自己想要的情报，至少有很大概率可以成功。而这个办法是他前世从一个夏国玩家口中得来的。那个夏国玩家是一个职业富二代，家里开了几十家煤矿公司，平时喜欢玩各种稀奇古怪的东西和套路，比如后庭花、钻穴洞什么的。而在这个真实度高达 100% 的虚拟世界中，他也是找到了一样又一样的新奇玩法，其中虐待兽人就是他经常玩的一种。而在一次机缘巧合之下，有个兽人战士受不了他的虐待，于是直接将自己首领的位置告诉了他。那个蛮兽人战士的想法很简单，就是希望能够以此情报换自己一条生路，或者直接换一个痛快点的死法。富二代玩家起初还不信那个兽人给予他的情报，但当他派人去那个坐标位置。查看的时候，却赫然发现，那里竟然真的有一个兽人首领，而且还是一个青铜级的 BOSS， 这让那个富二代玩家一时间玩心大起。他觉得这些所谓的兽人简直就是一个个移动的宝藏。于是，那个富二代玩家就专门命令自己的手下去抓捕那些兽人，然后通过虐待那些兽人，逼他们把自己所知道的有价值情报全都说出来。对于他这个做法，很多玩家当时都选择了不屑一顾。兽人虽然跟那些 NPC 一样拥有独立思维。但毕竟只是野怪而已，野怪也能严刑拷问吗？这确定不是疯了？但是很快，那个富二代就狠狠地打了那些玩家的脸，因为他还真的通过这个方法从兽人们口中获得了大量的资源，并因此一飞冲天，直接成了夏国阵营的一位高端玩家。而此刻，江城就准备效仿那个富二代玩家的做法，用一些丧心病狂的手段虐待一下这个兽人战士。这世上没有什么绝对办不到的事情，如果办不到。那只能说明你们做的程度还不够罢了。江城对那些前来劝导自己的暗夜精灵露出了一个人畜无害的笑容，只不过他的这抹笑容却让那些暗夜精灵们全都感到了一丝若有若无的凉意，而且还伴随着那种令人毛骨悚然、背脊发凉的感觉。而这时，那个蛮兽人战士身上的变身术时间又到了，他再次恢复成了勇猛无畏的钢斧战士。该死的人类魔法师，你竟然胆敢戏弄我！蛮兽人战士见到自己的同伴已经全都被江城所杀，于是恢复原形后，便再次挥动手中的钢斧朝江城猛地劈了下去。但可惜的是，他的钢斧劈在江城身上后，却依旧跟之前一样，没有伤到江城分毫。行了，别负隅顽抗了，你是伤不了我的。江城淡淡一笑，随后直接把手里的海十三叉戟捅了出去。1 0 9 2 HP， 暴击，一个显眼的物理暴击伤害，顿时出现在了那个蛮兽人战士身上。不过，这种暴击伤害对皮糙肉厚的蛮兽人战士而言，虽说不至于无视，但也算不得重伤。然而，江城的攻击可不仅仅只有这样。收回海石三叉戟后，他又直接对着那个蛮兽人战士打出了一记天雷术。轰！伴随着一道震耳欲聋的雷鸣声，只见那个蛮兽人战士身上顿时又出现了一个 8,162 的暴击伤害。顷刻之间。蛮兽人战士身上的气血值就被瞬间掉了近五分之一。接下来，江城就用普通攻击配合天雷术，又连续对那个蛮兽人战士打了四波攻击，一波攻击总伤害九千甲，五波攻击打下来，蛮兽人身上的气血值直接就掉了四万六千多点，只剩下了三千多点。也就在这时，江城突然停下了天雷术，随即用海石三叉戟对那个蛮兽人战士连续捅了两次，负 1,028 HP 暴击。1 0 3 1 HP 暴击，瞬间，蛮兽人战士身上的 3,000 多点血量又被扣去了 2,000 多点。忽然，就在这个蛮兽人战士的气血值掉到三位数的时候，他身上的状态竟直接变成了重伤致残，而且
，一身属性也缩减了 80% 包括移动速度和攻击速度。人类魔法师，你杀了我吧！明知必死，蛮兽人战士也是放弃了抵抗。已经绝望的他，此刻只想求得一死。但可惜，江城等的就是他心里产生绝望的时刻。你放心，我会成全你的。不过在此之前，我要先把你给割了。江城冷笑着，将自己手中的三叉戟指向了对方身下。随后继续说道：“待会我就让你感受一下什么叫做生不如死的滋味。”话音落下的同时，他手中的三叉戟也是直接刺在了那个蛮兽人的胯下。噗！一声闷响传来，三叉戟刺偏了。不过，这是江城故意刺偏的，因为现在的蛮兽人已经变成了残血状态。如果刚才那下刺中对方的话，搞不好就会直接送走对方。所以，他故意刺偏了位置。之所以要这么做，是因为他要在心理上折磨对方。毕竟，像蛮兽人战士这种信仰坚定的生物，光靠身体上的创伤是无法让其屈服的。唯有让对方的心里产生恐惧，他才有机会从对方口中得到自己想要知道的一切。第九十九章，你要是敢去那里，你就死定了！住，住手！那个蛮兽人战士此刻也是被江城的举动给吓坏了。他一生征战无数，什么场面没见过？可是，眼前这个人类魔法师简直太不是人了！战士死在战场上。无上的荣耀，但是受到这种非人的折磨，不对，这已经不是折磨了，而是赤裸裸的羞辱。这对高贵的战士来说是绝对不能接受的。咦，刚刚好像刺偏了，不过没关系，下一次瞄准点就不会偏了。江城没去理会已经满脸惊恐的蛮兽人战士，继续自顾自的呢喃道：“听说兽人鞭拿来泡酒是大补之物，尤其是从一个活着的兽人身上割下来的兽人鞭，我还没尝试过。今天终于有机会试一试了。”说着，江城又把目光看向了那个蛮兽人战士，随即冷笑道：“对了，为了感谢你的奉献，我决定不杀你了。而且不但不杀你，我还会把泡好的酒给你喝一点，你也用不着谢我，因为这是你应得的。”听到江城这话，那个蛮兽人战士整个人都不好了：“尼玛，你拿我的东西泡酒喝也就算了，竟然还想让我自己喝！”而此刻，一直在旁边围观的暗夜精灵们也都是被江城的举动惊呆了，在他们眼中。人类一向都是爱好和平的种族，虽然有些人类可能会很阴险，但是绝大部分人类还都是非常和善的。这也是为什么他们会一直跟人类结成联盟的主要原因。可是看到江城用这种残忍的手段对付那个蛮兽人战士的时候，他们对人类以往的三观认知顿时崩塌了。人类现在怎么会变成这样？难道在人类世界和他们精灵世界被隔绝的那几年，本性善良的人类已经被彻底改变了吗？就在那些暗夜精灵心里不断揣测人类本性的时候。江城那边却是已经将手中的三叉戟再次举了起来，看到这一幕，那个蛮兽人战士的整张脸都黑了。枪，说时迟，那时快，为了不被眼前这个人类继续羞辱，蛮兽人战士直接将手中的钢斧朝自己身上砍了下去。他想自己了结自己，身为高傲的战士，这是他最后的抵抗。但可惜，江城似乎早就猜到他会这么做一样，还没等那个蛮兽人战士举起钢斧劈向自己。他就一脚将其手中的钢斧踢飞了出去。注：怪物手中的武器如果没有掉落的话，玩家们是无法拾取的。而且随着怪物死去，他们手中的武器也会随之消失。所以一些杠精朋友就不要杠了。想自杀？问过我没有？江城冷笑着说道：“我刚才说了，泡酒的东西必须要用活着的兽人。你要是死了，我还拿什么东西泡酒喝？”蛮兽人战士咬牙切齿的怒吼道：“人类，你欺人太甚了！”江城撇嘴一笑。欺人太甚！你刚才都想来杀我了，这说明我们是死敌。既然是死敌，我要怎么对付你？那就是我的自由。我需要对你怜悯吗？我有义务对你怜悯吗？蛮兽人战士先是愣了一下，随即继续怒吼道：“那你杀了我吧，给我一个痛快！”江城直接打断道：“你们蛮兽人是不是都脑子不太好使？我刚才都已经说了，我要拿你的东西泡酒喝，你是没听懂吗？如果你再继续瞎嚷嚷的话，我待会就把割下来的东西直接塞进你嘴里，看你还嘴不嘴硬。”听到江城最后那句话，本就虚弱的蛮兽人战士差点就当场晕了过去。割下他的东西，还要塞进他嘴里，这是人干的事情吗？这，这个人类魔法师怎么这么残忍？是啊，人类的本性不是都很善良的吗？为什么会想出这种残忍的手段？就算是那些阴险的人类，怕是也做不出这种事情来吧？看来我们以后要重新审视一下人类的本性了。附近那些暗夜精灵们此刻也在纷纷交头接耳的议论着，对于江城此刻的所作所为。他们也是被狠狠地震惊了一把，因为他们怎么也没想到，这世上竟然还会有人能够想出如此歹毒的手段。
割下对方的东西，然后再塞到对方自己的嘴里。那画面，想想都能让人感到毛骨悚然。人类，你到底怎么样才能放过我？就在这时，蛮兽人战士突然开口问了江城一句：“终于说到点子上了吗？”江城心中暗暗冷笑，但表面却是依旧不动神色的说道：“想要我放过你，其实也很简单，只要你说出你是从哪里来的就行了。”蛮兽人战士犹豫了一下，道：“我们是骄傲的部落兽人。”当然是从荒原部落来的，江城霸了霸手道：“我没问你老家在哪，我问的是，你们传送过来的那扇空间传送门在什么地方。”说到这里的时候，江城似乎突然想到了什么，于是又在后面补充了一句：“你别试图隐瞒什么，其实我已经知道你们的空间传送门就在这片海加尔峡谷。现在我问你这个问题，主要是想看看你的态度。如果你肯告诉我你们那扇空间传送门的具体位置，我可以考虑放了你；但如果你不老实，那我就只能请你自己吃自己了。”他之所以要补充后面这句话。主要是为了让这个蛮兽人战士明白，自己现在已经掌握了他们那扇空间传送门的大概位置，只是目前还不知道具体位置罢了。但是，既然已经知道了大概位置，那想要查到具体位置只是时间问题而已。就算他继续负隅顽抗，最多也就是稍微拖延一些时间，没有任何意义。倒不如直接老实交代，免得多受皮肉之苦。江城本来还以为这个蛮兽人战士会再守口如瓶一段时间，他甚至都已经做好了下一波的威胁手段。可他怎么也没想到，那个蛮兽人战士在听到他想打听海加尔峡谷的那个空间传送门的时候，却是突然大声笑了起来。我还以为你想问我什么事情呢，原来你是想知道我们那扇空间传送门的位置啊！江城眉头一皱，怎么，你肯说出来了吗？告诉你也无妨，那个空间传送门就在海加尔峡谷东南方向的云林瀑布附近。你要是有胆量就去吧。蛮兽人战士一边怒视着江城，一边却在心里冷笑道：“去吧。”那里有杜龙探首领和他的黑狼氏族把守，你要是去那里的话，你就死定了。第一百章，这个人类很危险。云林瀑布，江城眉头微微一皱，随即转身看向自己身边的一个暗夜精灵，开口问道：“海加尔峡谷中有这样一个地方吗？”“有，就在他刚才所说的位置，但那里到底有没有他们兽人的空间传送门，就不知道了。”一名暗夜精灵不假思索地回答道：“我已经把你想知道的东西告诉你了，你现在可以履行自己的承诺。”放我离开了吧！这时，那个蛮兽人战士又扯开嗓门怒斥了起来。虽说他不怕死，但如果能够活着，谁又会喜欢死亡呢？听到这个蛮兽人战士的话，四周围的那些暗夜精灵却是立刻紧张了起来。蛮兽人是他们精灵的死敌？不对，确切的说，蛮兽人所在的黑暗阵营是他们整个光明阵营的死敌。如果他们在这里放任这个蛮兽人战士离开的话，那无异于是在放虎归山。而且。要是被泰兰德大法师知道他们把一个原本可以杀掉的蛮兽人战士又重新放了回去，对方肯定会震怒的，到时候责怪下来，谁都承担不起这个责任，搞不好还会被落下一个四通兽人的罪名。要知道，在往年跟黑暗阵营战斗的岁月里，他们精灵一族当中就有私通敌人而选择堕落的先例。不过，这个蛮兽人战士毕竟是眼前这个人类魔法师生擒住的，他们就算想要留下对方，也得问过那个人类魔法师才行。尊敬的人类魔法师，你真的打算要放走这个蛮兽人战士吗？那名之前回答过江城问题的暗夜精灵突然开口问道：“我什么时候说过这话？”江城撇嘴一笑，随后在那个蛮兽人战士难以置信的目光中，直接将手中的三叉戟刺了下去。噗！一声闷响，三叉戟瞬间贯穿了蛮兽人战士的胸膛，恐怖的贯穿力量直接将蛮兽人的整个身体都挑飞了起来，最后重重的落在三四米远地的空地上，这才一命呜呼。而在断气之前，那个蛮兽人战士只是不甘心地嘶喊了一句：“人类魔法师，你不讲信用！”其我刚刚只说了考虑，又没说一定放了你，真是白痴！江城冲着那个已经凉透的蛮兽人战士冷笑了一声，他并没有因为这个蛮兽人的死而感到愧疚，因为他刚才许诺给对方的承诺只是考虑而已，考虑并不等于肯定。再说了，这里是一个弱肉强食的世界，物竞天择，成王败寇，胜利者连历史都能更改。更别说摧毁区区一个承诺了。之后，江城也没有在这里久留，他直接换出了上古坐骑，然后果断朝云林瀑布所在的方向疾驰了过去。好，好可怕的力量！这个人类魔法师的力量，简直比我们一族中的战士还要可怕。他真的只是一名魔法师吗？太厉害了！明明才只有22级，实力却已经达到了足以碾压35级蛮兽人战士的程度。别说是那些30多级的蛮兽人了，我感觉连我自己都不是他的对手。此人做事干净利落，甚至可以说是不择手段。看来日后在人类世界，他绝对能够成为一个人物。岂止是人类世界，我觉得他将来在整个光明阵营中
都能成为家喻户晓的存在。望着江城消失在林间小道的背影，那些驻守在此地的暗夜精灵们全都傻了眼，因为他们怎么也没想到，这个人类魔法师的实力和行事手段竟然会这么彪悍。而且，更让他们难以想象的是，这个人类魔法师的实力太深不可测了。明明是一个能够施展法术技能的魔法师，可偏偏力量还那么恐怖，一挤下去。竟然能将一个身强体壮的蛮兽人战士直接挑飞出去三四米远，简直不可思议！要知道，刚才那个蛮兽人战士的体重至少也有四五百斤啊，他单手一击挑刺就能将对方挑飞，这种力量都能够跟他们精灵一族那些强大的战士相媲美了。一个人类魔法师能够做到这种程度，如果不是亲眼所见，他们死都不会相信。与此同时，世界之树的顶部祭坛，观察到江城之前的所作所为，泰兰德的眉头。也是忍不住皱了一下。只见他轻声的呢喃道：“没想到这个人类魔法师竟然如此心狠手辣。其实他刚才已经做好了准备，等江城放走那个蛮兽人战士后，自己就直接出手，用结界魔法将对方秒杀，就跟之前那些被极冻冰剑秒掉的蛮兽人一样。可是，他怎么也没想到，江城竟然自己出手干掉了那个蛮兽人战士，而且还杀的那么干净利落。母亲大人，你又感知到什么了吗？”见到泰兰德又在喃喃自语。一旁的女精灵立刻好奇地问了一句，她的语气充满了震惊之色，因为她陪伴在泰兰德身边已经有几千年了，今天还是第一次见到对方在一天之内连续皱了两次眉头。而更让她感到惊讶的是，那个让泰兰德连续皱两次眉的，竟然还是同一个人。通过刚才的观察，我觉得那个人类魔法师应该是一个做事不择手段的家伙，而且他的行事作风也有点让人望而生畏。说到最后。泰兰德的脑海中又不由浮现出了刚才江城用三叉几次那个蛮兽人战士下身的举动，心中不禁泛起一股凉意。一个人到底要心狠手辣到何等程度，才能干出这种泯灭人性的事情来啊？对于江城，泰兰德此刻心里只有一个影响，那就是这个人类很危险。所幸的是，这个人类魔法师目前只是对那些黑暗阵营的兽人心狠手辣，并没有将屠刀伸向自己人，做事情不择手段，行事作风让人望而生畏。母亲大人，他到底干了什么事情，竟然能让您给出这种评价？听到泰兰德的话，女精灵脸上的好奇之色顿时变得更加浓郁了。他并没有泰兰德一样的感知魔法，所以对泰兰德刚才所说的一切，他是十分的感兴趣。没办法，毕竟他在世界之树的祭坛空间里已经待了几千年了，对于外界的事情，那可是向往的很呐、啊。第101章，白福寿人和巨狼，根据那个蛮兽人战士指引的方向。江城很快就找到了云林瀑布的所在位置，这是一个非常普通的瀑布，高不过二三十米，宽度也就只有几米，但有一点很有意思，那就是这里的瀑布水是温的，就跟温泉一样。众所周知，垂直落下的瀑布在冲击到河水中的时候，会溅起大量的水汽，这些水汽原本并没有什么，只是一种自然现象而已，而且很快就会消散。但这里不同，或许是因为这里的水跟温泉一样的关系。那些瀑布水汽就跟雾气一样，一直弥漫在附近的山林之中，经久不散，使得附近的山林区域就好像是沉浸在云层之中一样，若隐若现，充满了神秘感。可能就是因为这些跟云层一样的水雾一直弥漫在山林之中，所以这里才被称之为云林瀑布吧。江城来到云林瀑布后不久，很快就遇到了一群蛮兽人。这群蛮兽人跟之前去袭击世界之树的蛮兽人一样，都是三十多级的兽人战士。手中全都拿着锋利无比的钢斧和扩剑，威风凛凛。人类，杀了他！看到江城出现在这里，那些蛮兽人先是愣了一下，随即立刻举起武器杀了过来。而江城也没对他们客气，直接一个流星火雨就甩了过去。5 9 0 8 HP， 暴击； 5 9 8 7 HP， 暴击； 5 9 8 8 HP, HP， 暴击； 2 0 0 HP， 烧灼伤害； 2 0 0 HP， 烧灼伤害。这些蛮兽人战士应该是来这附近巡逻的，他们成群结队的在一起，刚好给了江城很好的输出空间。随着一大片伤害数字从兽人群中轰然炸出，那些蛮兽人战士的气血值也立刻出现了快速下滑。但同样的，有不少蛮兽人战士也是很快就顶着火雨冲到了江城身前。战士的冲锋技能在这一刻直接彰显出了近身远程职业的重要性。本来那些蛮兽人战士可能会受到火雨的三四次冲击。可由于冲锋技能的高速移动，很多蛮兽人只是被火雨炸了两下，就直接冲到了江城面前，瞬间避免了火雨的后续冲击。但可惜，就算他们近身了江城，也没有任何作用。
，因为江城现在的物理防御已经达到了 1,400 多点，这还是常规防御。如果他的气血值越少，亡灵之躯的被动效果下，他的双抗还会进一步提升。而这些蛮兽人战士的物理攻击力就200多点而已，根本就破不了他的防御。Miss， miss， miss。随着一连串 miss 从江城身上显现而出，那些冲到他面前的蛮兽人战士全都傻眼了。怎么回事？老子的致命斩击为什么伤不了他分毫？这个人类魔法师难道是半神级的人物吗？不可能，一个区区二十二级的人类魔法师怎么可能会是半神级呢？听说有些魔法师能够进行伪装，说不定这个人类魔法师就是一个伪装成低级魔法师的半神级魔法师。该死，半神级的人类魔法师怎么可能会来这里？人类世界和精灵世界不是很多年前就被首领封印了吗？快，立刻把这个消息带给杜龙探首领。这些蛮兽人战士看到自己的攻击无法伤到眼前这个人类魔法师分毫，一时间还以为江城是由一个半神级的魔法师伪装假扮的，于是立刻纷纷逃散了开去。这一刻，他们的战士信仰直接被恐惧吞噬掉了。不过这也不能怪他们，毕竟半神级的人物那都是二百级以上的狠人。而他们这些等级连五十级都不到的低级战士，在半神面前跟蝼蚁没有任何区别。与其冲上去送死，还不如赶紧回去把这个消息带给自己的首领。我让你们走了吗？看着这些前一秒还气势汹汹的杀向自己，结果下一秒就四下溃逃的蛮兽人战士，江城的嘴角不由浮现出了一抹笑意。在他眼中，这些蛮兽人战士就是移动的永久生命值加成。他怎么可能放这些蛮兽人战士就这样逃走呢？天雷术。恶念诅咒，变身术，流星火雨，闪现加普通攻击，江城手段齐出，在短短两分钟之内，直接将这群数量为二十个的蛮兽人小队斩杀在了当场，又总共累计收获了近三万点气血值上限，经验值一万多点，黑铁装备和铜币若干，白板装备也有几件，但他没捡，因为这些白板装备目前对他来说已经跟垃圾没有什么区别了，就算是拿去卖钱，也卖不了几个钱。当然了。这只是对他自己而言，如果这些白板装备拿到外面去的话，绝对是其他玩家疯抢的好东西。毕竟现在圣域地下城才开服第三天，除了一些有背景、有财力的玩家之外，绝大部分玩家身上穿的还都是新手装备呢。收拾完这些蛮兽人战士后，江城便继续招云林瀑布方向大摇大摆地走了过去。这个时候，若是有其他玩家在这里，肯定会被他这种嚣张的举动惊掉大牙。尼玛，这片区域可是有35级的精英怪。成群结队出没的，你一个22级的玩家，只身一人来这里也就算了，竟然还如此明目张胆，生怕别人不知道你来了这里一样。这确定不是在找死吗？雾气变大了，看来瀑布应该就在这前面了。随着江城继续靠近云林瀑布，四周围的白雾也开始变得愈加浓郁了起来，同时他的耳边也开始传来了阵阵瀑布水流的冲击声。很显然，那个所谓的云林瀑布应该就在前方不远处的地方了。另一边，也就在江城不断靠近云林瀑布的时候，瀑布底下的深潭边上，一个体型魁梧、浑身充满血腥之气的白肤兽人顿时睁开了双眼。随着他的双眸睁开，一股肃杀之气瞬间笼罩了全场。这个兽人跟其他的蛮兽人战士不同，其他的蛮兽人战士的皮肤颜色都是绿色的，就跟漫威中的绿巨人一样，但是他的皮肤却是灰白色的，而且在灰白色的皮肤下方还带着一层淡淡的血色。除此之外，这个白肤兽人的身边还趴着一头龇牙咧嘴的巨狼。有个不速之客来了，这个味道好像是个人类。巨狼，嗷呜！第102章，黑狼氏族的兽人。作为黑狼氏族的首领，杜龙探在部落的兽人群中可以说是威望极高的存在。虽说还没有达到半神级别，但一身实力也是极为恐怖。而且，黑狼氏族的兽人跟其他兽人不同，他们既是战士，也是御兽师。当然了，他们的这个御兽师跟玩家们的召唤师职业是不同的。召唤师是通过通灵阵法，将自己培育的召唤兽召唤到现场，自己一起作战；而御兽师则只需要培养一只作战能力强悍的宠物就行。比如黑狼氏族的兽人，他们身边都会有一头实力跟自己相差无几的绒毛巨狼跟随，不管是睡觉、拉屎还是干其他的事情，都是形影不离。所以，判定一个黑狼氏族的兽人，绝对不能光看他们的本体。战斗能力，还必须要衡量跟在他们身边的那些巨狼，因为那些巨狼的杀伤力很有可能比那些兽人更加恐怖。而此刻，随着杜龙探身边的那头巨狼仰天长啸。
。原本正趴伏在瀑布深潭附近，正在休息的黑狼氏族的那些蛮兽人，也是一个个全都睁开了双眼。与此同时，趴伏他们身边的那些巨狼，也都瞬间从地上站了起来。那一头头三米多高的狼躯耸立在那里，竟然让那些体型魁梧的蛮兽人都显得渺小了许多。小的们，有个人类朝我们这里过来了。你们已经有多长时间没吃过人类了？杜龙探从地上猛地站起，随即看向自己身边黑狼氏族的族人们，开口喝道：“此话一出，那些黑狼氏族的蛮兽人们就好像鸡汉遇到美娇娘一样，顿时兴奋地从地上站了起来。哈哈，人类，我已经有好几年没有闻到人类的味道了，没想到这里竟然还能遇到人类。人类的肉可比那些精灵们的好吃多了，可惜从味道上来看，来这里的人类就一个，就算撕碎了也不够我们分的。要不捣碎了熬成汤吧。”这样大家就都能吃到了。糖有什么好吃的？老子就喜欢大口吃肉。黑狼氏族的蛮兽人们一边耸动着自己身上宛如钢铁一般的结实肌肉，一边大声的咆哮着，神色激动无比，仿佛那个正在朝他们这边过来的人类已经成为了他们的盘中餐一样。江城并不知道那些鼻子灵敏的黑狼氏族已经发现了自己的踪迹。此刻，他正在浓雾弥漫的山林中继续行走，由于视线被浓雾遮掩的关系。他只能凭借耳边传来的隆隆水声徒步而行。之前从那个蛮兽人战士的口中得知，深渊传送门就在瀑布下方的深潭附近，所以他觉得只要找到那口瀑布，就一定能够找到那扇深渊传送门。当然了，如果放在平时，他肯定是不会这样贸然前行的。毕竟在这种伸手不见五指的白雾中行走是一件非常危险的事情。但现在不同了，他的物理防御已经成功破千，达到了 1,400 多点。而气血值也已经马上就要破二十万了，就这种牛逼的属性，等闲的蛮兽人战士根本就奈何不了他。就算他一直站在原地，让那些蛮兽人战士砍，也完全没有问题。这或许就叫做艺高人胆大吧。人在视线受阻的时候，其他的感官就会变得特别灵敏。江城循着瀑布的声音行进了一段时间，随着耳边的瀑布垂落声越来越响，他的步伐也开始渐渐变慢了，因为他知道，像深渊传送门这种重要的东西。兽人们肯定会派一个实力强悍的首领镇守在那里的。他不怕普通的兽人，但并不代表不怕那些 BOSS 级的兽人首领。毕竟 BOSS 级的兽人首领，不管是在属性还是技能上，都要比那些普通的兽人厉害不少。即便是同样的战士技能，从普通兽人手中释放出来，和从 BOSS 级的兽人手里释放出来，那完全就是两种不同的概念。很快，江城寻声就来到了瀑布深潭附近。啊！也就在这时。一阵急促的喘息声忽然从他耳边响了起来。不对，这阵喘息声并不是人类的，更像是某种野兽的吐息声。兽人中有个族群能够控制巨狼，难道镇守在这里的兽人就是那个族群的兽人吗？江城脸色微微一变。作为一名众生者，他很清楚兽人族群的部落分布，跟精灵的众多族群一样，兽人当中也有很多不同种类的族群。而其中一种兽人，他们的战斗力或许并不是兽人族群中最强的。但他们却拥有一项其他兽人没有的特长，那就是培育野兽。在听到那个吐息声的瞬间，江城的脑海中就想起了一个曾经耳闻能详的兽人族群——黑狼氏族。这个兽人族群体系非常庞大，甚至可以说是所有兽人当中数量最庞大的族群。当年，黑暗阵营的天灾军团率领大军征讨地下城的时候，黑狼氏族就是他们的先锋部队，因为他们饲养的巨狼，不管是作为战斗力来使用。还是作为侦查来使用，都是绝佳的选择。如果镇守在这里的兽人真是黑狼氏族的话，那我的行踪应该已经暴露了。江城深知黑狼氏族的侦查性非常牛逼，于是也没有再继续缓慢前行，直接加快速度朝瀑布所在的方向疾驰了过去。啊！也就在江城加快速度朝瀑布那边赶去的同时，他耳边的那些喘息声也变得更加急促了起来。那种感觉，就好像有什么东西一直在盯着你。随时都有可能会对你发动攻击一样，江城敢肯定，他的四周围一定有黑狼氏族的那些巨狼在窥视自己，而且还不止一头。可惜魔法技能在没有视线的情况下无法锁定目标，否则他早就一雷电劈过去了。几分钟后，江城终于来到了瀑布下方的深水潭附近。由于这里有水汽一直在冲刷的关系，空气流动比较顺畅，雾气也要比外面少了许多。来到这里后，江城的视线终于恢复了。他终于看到了那扇深渊传送门，但同样的，他也看到了那些站在传送门四周的黑狼氏族兽人。
，还有他们身边那些正在虎视眈眈的盯着自己的巨狼。第103章， 120级的白银级 BOSS， 人类不得不说，你能够只身一人来这里，勇气不错。但可惜，这份勇气也同样会让你付出代价。不过你放心，我们黑狼氏族的兽人不会以多欺少。现在，我给你一个选择，跟我单挑。如果你能杀了我，我保证你可以安然无恙的离开这里。我黑狼氏族的崽子们。是绝对不会为难你的。当江城来到深渊传送门附近后，黑狼氏族的首领杜隆泰二话不说，直接就朝他丢了一面旗帜过来。那面旗帜上面画着两把武器，一刀一斧，相互碰撞在一起，看上去像是在对决拼斗。而与此同时，江城的耳边也如约响起了一个冰冷的提示音：“叮！”黑狼氏族的分部首领杜隆泰，兽人战士幺二零级，向你发起挑战，是否接受？提示。该挑战为生死决斗模式，接受挑战后，只有胜利一方才能继续活着。兽人是一个非常崇奉强者的部落族群，他们对于强者的崇敬已经抛开了种族偏见。不管你是人类也好，精灵也罢，或者是那些专门喜欢搞小东西的地精侏儒，只要实力足够强大，就能受到他们的敬重。当然，这种敬重只是于信仰上对于强者的敬重而已。如果对方是敌人的话，那么哪怕是他们敬重的对象，他们也会照杀不误。不过，也正因为如此，在兽人部落中一直都着一个非常崇高的决斗规则，那就是生死决斗。如果有兽人在其他兽人的见证下向另外一个人发起这种生死决斗，那么其他的兽人是绝对不能干预的。除此之外，如果那个人是兽人的死敌，但如果他在生死决斗中赢了，那其他兽人在一定时间内也是不能对对方发起攻击或者软禁的。不为别的。因为这种生死决斗在部落兽人眼中是最高级别的荣耀，对于杜隆探发起的生死决斗，江城并不感到意外，因为他知道部落兽人确实有这样一个传统。不过，这种传统也并不是所有玩家都能拥有的，只有那些受到兽人尊重的玩家，才会被 BOSS 级别的兽人给予这样的机会。很显然，只身一人来到云林瀑布的江城，已经受到了杜隆探的尊重，所以才会被对方丢旗子。江城一语不发地看向杜隆探，也就在这时，一行人物信息突然出现在了他的眼前。黑狼氏族的分部首领杜隆探，唯一白银 BOSS， 等级 120， 血量，攻击，防御，技能血星狂暴，极致嗜血，狂怒斩击，拦截冲锋，飞跃打击，碎甲，蛮力咆哮。介绍：黑狼氏族是黑暗阵营中的部落大族群之一，作为一支分部氏族的首领。杜隆探有着极为高超的统帅才能和强大实力。别看他的等级才120级，但真正的战斗力绝对不止这个级别。真不愧是黑狼氏族的首领，哪怕只是分部首领，实力也依旧强横无匹。120级的白影级 BOSS， 而且还拥有了许多强大的战士技能。按照江城对这些兽人 BOSS 的了解，这个名为杜隆探的兽人首领，其真实实力最少也可以跟那些150级以上的 BOSS 级兽人相提并论。他现在才22级。虽然已经吞噬到了远超该等级的属性，但是面对像杜隆探这种级别的 BOSS 级兽人，还是有点不够看。可以毫不避讳的讲，在海加尔峡谷这边，除了精灵一族的先知大法泰兰德之外，没有人能够杀掉这个叫杜隆探的兽人首领。江城不敢应接杜隆探的挑战，可如果不接这个挑战的话，他根本就无法靠近那扇深渊传送门。不行，必须要想一个办法。江城皱着眉头沉吟了一会，但这时。周围那些黑狼氏族的蛮兽人却是等不下去了，他们纷纷举起武器，扯开嗓门高呼齐喊，希望江城能够接受他们首领杜隆探的生死决斗。而那些体大如象的黑色巨狼，此刻也是纷纷仰天怒吼了起来。看那龇牙咧嘴的狰狞模样，就好像江城不接受杜隆探的决斗，就会立刻冲上来将他撕成碎片一样。有了，也就在这时，江城突然灵光一闪，他想到了一个既可以顺利完成任务。又能让自己全身而退的办法，只不过这个办法需要耍一点阴谋手段才行。但现在这种情况，如果不耍点手段的话，即便不完成任务，他也绝对不可能顺利的从这些黑狼氏族的蛮兽人手中离开。毕竟，这些黑狼氏族可是最擅长追踪敌人的蛮兽人，只要被那些黑色巨狼记住气味的目标，就算是相隔在数十里之外，也能被他们的狼鼻子嗅到。江城现在很清楚。自己身上的气味之前肯定已经被那些黑狼记住了，逃是肯定不行的。但是，如果用黑暗漩涡进行传送的话，那或许还会有一丝机会。只不过
，若是要在完成任务后再传送离开，这就有点难度了。不管这些了，先想办法靠近深渊传送门再说吧。江城心里暗暗想到，他直接打开了自己的技能面板。此刻，他的三级闪现熟练度已经达到了上限，只要再耗费掉二十万经验值，就可以顺利晋升到四级技能了。四级的闪现可以一次性瞬移到三十五米开外的位置，升级技能的经验值够了，钱币也够了。那么就升级吧，江城果断将闪现的技能等级提升到了 LV 4至此，他的闪现数已经可以瞬移到35米开外的地方了。他接下来的打算是这样的：先找机会走到距离深渊传送门35米的地方，然后利用闪现瞬移过去。这样一来，封印传送门的任务也就算完成了。到时候再直接用黑暗漩涡传送离开这里，就可以完美的完成这个任务了。只是现在还有一个问题。那就是使用黑暗漩涡需要两秒钟的施法时间，在这两秒钟内，他必须确保自己不会被杜龙探打断施法，否则一切计划全都会瞬间化为泡影。第104章，尊敬的兽人首领，你使使去吧。江城此刻想到的办法虽然还存在一定的风险，但事已至此，他也只能硬着头皮这么做了，因为在短时间内，他也想不出还有其他办法可以既能完成任务，又能顺利脱离险境。不管怎么说。先试一下再说吧。江城目光微微闪烁了一下，随后直接看向杜龙探道：“尊敬的首领大人，我不过是一个二十二级的小法师，而你可是强大的幺二零战士。你这样向我提出生死决斗，就算是赢了，也应该不光彩吧？圣域地下城的兽人拥有独立的思维，尤其是像杜龙探这样的首领级兽人更是如此。而他现在之所以要这么说，就是为了给自己争取时间。如果杜龙探觉得自己确实有点胜之不武的话，那么……”肯定会提出一些条件束缚住自己的，当然，这种办法也只能对这些尊崇强者荣誉的兽人使用。如果对黑暗阵营其他种族使用的话，那肯定是没有任何效果的。果不其然，就在江城说完这些话之后，杜龙探的脸上很快就露出了沉思之色。片刻之后，杜龙探突然开口说道：“你说的没错，老子好歹是一百二十级的部落首领，欺负你一个区区二十二级的小法师，多少有点说不过去了。这样吧，老子不用冲锋。”这样你可以满意了吧？不用冲锋，就这，江城瞬间愣住了。大哥，你他妈好歹也说点靠谱的东西啊！虽说战士的冲锋是天克远程职业的，但你还有一个飞跃打击呢。飞跃打击可以一下子跳到目标身上，然后给予其雷霆一击。虽说不能跟冲锋一样可以打断施法，但晋升到远程职业身边已经是绰绰有余了，好不好？还有，你一个120级的大战士，跟我一个22级的小法师打，就封一个冲锋。你好意思说得出口吗？就算你把所有的技能全都封了不用，我特么也打不过你啊！江城虽然在心里不断吐槽着杜龙探，但表面上却还是依旧恭敬地说道：“尊敬的首领大人，就一个冲锋不用，是不是有点太那小家子气了？”闻言，杜龙探眉头蓦然一皱，有些不耐烦地说道：“人类，你不要太得寸进尺了。老子要不是看在你勇气可嘉的份上，才懒得跟你玩这种决斗游戏。就一个冲锋，你爱要不要？如果你不接受老子的决斗。”那你就跟老子的宠物一起玩吧。说完，杜龙探便直接用手抚摸了一下自己身边的那头黑毛巨狼，而那头黑毛巨狼似乎也懂他的意思，直接瞪着江城，露出了一抹嗜血的凶芒。江城见状，脸上顿时露出了一丝无奈之色。只见他假装为难的说道：“行吧，一个冲锋就一个冲锋，不过我们人类之间的决斗有一个规矩，双方在决斗之前需要握一下手，握一下手。”杜龙探目光闪烁的说道：“这什么破规矩？”我们兽人可从来没有这种玩意。江城淡淡一笑，道：“尊敬的首领大人，我很尊重你们兽人的决斗规则，所以我也希望你能够尊重一下我们人类的决斗规则。”听到“决斗规则”，杜龙探不禁犹豫了一下，随即罢了罢手，道：“你们人类可真是麻烦。算了，看在你这么耿直的份上，老子就答应你们人类的决斗规则吧，就算是给你的最后一个遗愿了。”多谢首领大人成全。江城嘴角轻轻一勾，随后直接朝杜龙探走了过去。他先是将杜龙探之前丢过来的那杆决斗棋捡了起来，旋即猛地插在了自己跟杜龙探之间地上。与此同时，江城的耳边也蓦然响起了一道提示音：“叮，你跟黑狼氏族杜龙探的决斗已经生效。提示：从现在开始，旗帜半径百米内的区域已经成为了你跟杜龙探的决斗领域。如果离开这个决斗领域，你将会输掉这次决斗。”说实话，兽人的这个决斗规则非常奇怪，在决斗区域内。你不能认输，只能战斗致死。但是，一出决斗区域
，就是主动认输。既然如此，那认输跟不认输又有什么区别呢？如果打不下去了，直接离开决斗区域不就行了吗？这跟在战斗中认输不是一样的吗？当江城将决斗旗帜插在地上的时候，四周围的那些蛮兽人似乎突然感觉到了什么，于是立刻朝附近退了开去。直到退出决斗旗帜的百米范围外才停下。很显然，对于这个所谓的生死决斗，这些兽人还是非常崇拜的，否则也不会全都退得这么迅速。而这时，江城也果断朝杜龙探走了过去。尊敬的首领大人，我虽然是个二十二级的小法师，但是你应该能够察觉到我的实力要远远高于同级的法师，所以待会决斗开始，请你不要手下留情，让我见识一下你们兽人的真正实力。江城一边恭敬地说着，一边伸出了自己的右手。哼，想要看老子的真正实力，那也得看你有没有这个本事了。作为感知灵敏的黑狼氏族，杜龙探自然能够感觉到江城身上浓厚的魔法气息。其实，如果不是看在眼前这个人类魔法师要比同级别的魔法师要强悍很多，他都懒得发起这场生死决斗。面对杜龙探的嚣张态度，江城只是淡淡的笑了笑。他迈步走到杜龙探面前，而杜龙探这个时候也将自己的右手伸了出来，他准备履行自己的承诺。跟眼前这个人类魔法师进行他们人类的决斗规则，握手。然而，就在杜龙探伸出手的瞬间，江城的身影却是突然消失不见了。杜龙探一脸问号。也就在这时，一个轻快的声音突然从他身后转了过来：“嘿嘿，我尊敬的杜龙探首领，你没想到吧？其实我刚刚那些所谓的人类规则，全都是骗你的。你这个满身肌肉、头脑发达的傻子兽人，使使去吧。”杜龙探，第105章。一定要把那个人类碎尸万段，狡猾的人类，该死的人类，老子一定要亲手杀了你！被江城狠狠地戏弄了一把后，杜龙探整个人都懵逼了，随即就是勃然大怒。他怎么都没有想到，自己一向奉若神明的生死决斗，今天竟然会被人亵渎成这样。不对，这已经不是亵渎了，而是赤裸裸的蔑视。而此刻，四周围那些黑狼氏族的兽人见状，也都是一个个咬牙切齿地盯着江城。脸上充满了怒火，就连那些巨狼也是一样。这个人类魔法师太狡猾了，竟然借着跟杜龙探大人握手的时候，用魔法闪现到了深渊传送门那里。可恶！我刚才看到他好像把一张奇怪的符纸丢进了传送门。这家伙该不会是想对我们的传送门做些其他事情吧？魔法师的符纸可不能小觑，有些强大的魔法师是可以利用符纸释放封印魔法的。该死！难道说他刚才之所以接受杜龙探大人的生死决斗，并以握手为理由？就是为了想借机靠近深渊传送门吗？这不是明摆着的事情吗？以前都常听族人说人类都是狡猾的生物，如今一见还真是如此。我今天一定要吃了他，先别冲动。他跟杜龙探大人的生死决斗旗还插在那里，现在决斗还没有结束。我们要是冲上去攻击他的话，那就是在亵渎生死决斗了。可恶啊！杜龙探大人刚才就守在深渊传送门前面，而那个人类魔法师刚才插旗子的时候，故意往深渊传送门方向靠了靠。现在决斗旗跟深渊传送门之间的距离不到100米，他就算站在深渊传送门前面，也不算是离场。这个混蛋人类把一切都计算好了吗？难道他从一开始就是在耍我们？黑狼氏族的兽人们全都怒视着江城，他们眼中怒火勃然。如果愤怒能够杀人的话，江城现在可能已经被他们千刀万剐了。不过，江城此刻跟杜龙探的生死决斗已经开启，那些黑狼氏族的兽人们就算是再愤怒，也没有任何办法。因为此刻，他们根本就不能插手江城跟杜龙探之间的战斗。如果他们现在动手，那就是在亵渎他们兽人最崇高的生死决斗了。也就在黑狼氏族的那些蛮兽人纷纷怒目看过来的时候，江城那边的动作也是干净利落。他刚才本来就已经先计算好了自己跟那善深渊传送门之间的距离，在利用闪现瞬移过去的同时，就把之前泰兰德交给他的空间封印符咒丢进了传送门中。随后更是二话不说。趁杜龙探还没有反应过来之前，就直接发动了黑暗漩涡。嗡、哦！瞬间，江城脚下的黑色漩涡便快速凝聚了出来。该死的人类，你这是在亵渎我们的生死决斗！察觉到江城脚下的空间漩涡，杜龙探也是彻底怒了。白痴，那是你们兽人的生死决斗，可不是我们人类的！江城冷笑一声，随后也没去理会怒火冲天的杜龙探，直接迈步跨入了黑暗漩涡之中。几乎在同一时间。勃然大怒的杜龙探也是双脚猛地一踏地面，魁梧的身躯直接横跨数十米，跳了江城之前所站的位置。轰隆隆，随着一声震耳欲聋的巨响冲破云霄，只见云林瀑布周围的大地轰然一震。
杜龙探刚才那一飞踏，竟然将地面直接踩出了一条巨大的裂缝。但遗憾的是，就在他飞踏而来的同时，江城也已经随着黑色漩涡消失在了原地。啪嗒！由于江城利用黑暗漩涡离开了决斗区域的关系，那面原本还耸立在地上的决斗旗，也是一下子掉到了地上。决斗旗是倒向杜龙探这边的，这意味着刚才那场生死决斗，杜龙探赢了。但此刻。杜龙探的脸上却并没有一丝赢得战斗的喜悦，因为这个结局根本就不是他想要的。不对，确切的说，这场生死决斗的结局虽然明面上是他赢了，但真正的赢家却是那个人类魔法师。轰隆隆隆！也就在杜龙探勃然大怒的时候，他面前的那扇深渊传送门却是突然剧烈震颤了起来。这扇深渊传送门高十米左右，宽度也有五米，传送门中有着一面。类似于水纹涟漪般的空间褶皱，而在这些空间褶皱中，本来是可以看到一片黑色的熔岩地区的。那片黑色的熔岩地区是地狱深渊中的其中一个地方。兽人们之前可以通过这扇传送门往返地狱深渊和精灵世界。当然，由于这扇传送门是被施加了亡灵魔法的，只有受到亡灵魔法洗礼的天灾军团才能使用。人类和精灵是无法通过这扇传送门去地狱深渊的。但是此刻。这扇空间传送门中的熔岩地区镜像竟然消失了。不对，不光是传送门中的熔岩镜像消失了，就连传送门中的空间涟漪也同样不见了。很显然，这扇空间传送门此刻已然变成了一个摆设。该死的，那家伙刚才扔进深渊传送门中的符咒，肯定是拥有空间封印能力的。他的目标并不是跟杜龙探大人生死决斗，而是那扇深渊传送门。该死的人类，我们全都被他给骗了！可恶！我们黑狼氏族的任务就是守卫这扇深渊传送门。现在这扇深渊传送门被毁掉了，我们该怎么跟那个亡灵大法师交代？是啊，那个亡灵大法师把这么重要的任务交给我们氏族，我们却这样给搞砸了。这要是被其他氏族的兽人知道，我们黑狼氏族以后在部落族群中肯定是要被说闲话的。事到如今，就算再抱怨这个也没什么用了。大家还是先赶紧想想办法。现在这扇深渊传送门已经没用了，我们也算是被困在了这个精灵世界，都不知道该怎么回去了。这个不用担心，我觉得这扇深渊传送门应该只是被封印了空间传送的能力。如果那个亡灵大法师有办法，他肯定还能打通这扇传送门的。不错，传送门的事情我们不用去管。现在的当务之急，应该是要先把那个混蛋人类找出来，然后碎尸万段。第106章，寻求精灵的庇护。黑狼氏族的兽人们此刻全都被江城气的一个个咆哮了起来。当然，全场要说谁最愤怒，那肯定就是杜龙探了。作为被江城溜着鼻子耍了一圈的主角，他现在的怒火旺盛的，就算来几十个母兽人，可能都消不了。那个人类魔法师才二十二级，就算利用传送技能离开，也绝对跑不了多远。你们坐下的黑狼刚才都嗅过他身上的气味了吧？这时，怒不可遏的杜龙探突然转身看向其他黑狼氏族的兽人，大声吼了一句。此话一出，在场原本就已经开始暴怒的兽人们，顿时就变得更加躁动不安了。族长，我的狼崽子！早就已经已经闻到那个人类魔法师的味道了。他现在就在距离我们十公里外的地方，虽然远了一点，但是凭借我们黑狼氏族的奔行速度，如果追上去的话，应该还是可以追上的。我的狼崽子也闻到了他的气味，他目前好像正在朝世界之树那边快速疾驰而去。族长，下令吧，再不追就来不及了。是啊，世界之树是精灵们的领地，一旦他逃进世界之树的区域范围，我们就算想追也没机会了。族长，下令吧。黑狼氏族的蛮兽，人们纷纷。将渴望的目光投向了杜龙探，言语之中充满了对江城的狠意和怒火。而杜龙探见到自己的族人们也跟自己一样愤怒，也没有继续拐弯抹角，直接举起手中的巨斧吼道：“小的们，随我一起去追那个人类魔法师！别说他逃进精灵们的领地了，就算是天涯海角，我们今天也要将他撕成碎片。记住，亵渎了生死决斗的人，不管是谁，都必须死。”杜龙探的声音如同惊雷一般，直接在蛮兽人群中炸了开来，而他的命令。也很快得到了所有黑狼氏族的蛮兽人赞同，蛮兽人们纷纷骑上自己饲养的巨狼，随后在巨狼们那灵敏的嗅觉下，直接朝江城所在的方向追了上去。杜龙探自己也没有留下，他们黑狼氏族留在这里的任务就是镇守这扇深渊传送门。可如今，这扇深渊传送门已经被毁掉，他继续留在这里也已经没有了任何意义。于是，在所有黑狼氏族的蛮兽人们纷纷朝世界之树奔行而去之后。他也纵身一跃，直接跳上了自己坐下的黑毛巨狼。嗷、哦、呜！旋即，在一声响彻云霄的狼啸声中。
，杜龙探也骑着坐狼朝江城追了上去。他虽然是最后一个从深渊传送门这边出发的，但是作为黑狼氏族的首领，他坐下的巨狼，不论是等级还是实力，都要比其他黑狼氏族的巨狼要强悍不少。于是很快，杜龙探便骑着他的坐狼跑到了所有黑狼氏族兽人的最前面。然后带着自己的族人，疯了一般的朝世界之树方向狂奔而去。这一次，杜龙探已经铁了心的要把那个人类魔法师撕成碎片。就算对方被世界之树那边的精灵们保护，他也会毫不犹豫的跟那些精灵们开战。不为别的，因为那个人类魔法师之前亵渎了他们兽人最为神圣的死神决斗，这是永远都无法原谅的。这就好比你突然发现自己梦寐以求、视若纯洁圣女的妹子，有一天突然在拍片子一样。而且还是那种拥有特殊癖好的片子，这能忍吗？绝对不能忍，毕竟男主角不是你，对吧？而另一边，也就在杜龙探率领自己的族人朝世界之树方向狂奔而去的时候，江城也正在骑着自己的上古圣马，不断的朝世界之树的方向疾驰着。从云林瀑布到世界之树范围区域有着一定的距离，他刚才虽然一下子用黑暗漩涡传送了十多万米，但是距离世界之树的范围区域还有不少路程。所以，接下来的路程，他必须要自己跑。黑狼氏族的坐狼奔行速度虽然比不过那些飞行坐骑，但是要比一般的坐骑更快。希望我可以在他们追上来之前，提前赶到世界之树那里。江城一边骑着坐下圣马，快速奔驰着，一边时不时的回头看向身后。他并没有因为自己暂时逃脱了黑狼氏族的追捕而沾沾自喜，因为他知道，黑狼氏族在追踪术方面非常厉害。别说自己现在只是一次性传送了十万米。就算是这个距离再扩充一倍，那些嗅觉灵敏的巨狼也能闻到他的位置。而他现在唯一能做的，就是在那些黑狼氏族的兽人追上自己之前，提前一步抵达世界之树的区域范围，然后寻求那些精灵们的保护。当然了，黑狼氏族的其他兽人他倒是不怕，他主要是杜龙探这个白银级的 BOSS。毕竟以他现在的实力，对付一个120级的白银级 BOSS， 那肯定是不现实的。大半个小时后。江城终于在视野尽头看到了世界之树的轮廓，总算是赶到了吗？看到世界之树的瞬间，江城的心里也是忍不住松了一口气。然而，就在这时，一个充满怒气的声音也是从他身后转了过来：“该死的人类，今天你就算是逃到了精灵的领地，老子也要将你碎尸万段。”第107章，那就再坑一波兽人吧。那些黑狼氏族的蛮兽人也追上来了吗？江城眉头微微一皱。他并没有回头去看身后那些慢慢追上来的兽人，因为杜龙探会带人追上来，早就已经在他的意料之中了。不过，让他没有想到的是，杜龙探话语中对他的怒意，竟然已经达到了这种程度。就算是逃到了精灵们的领地，也要将我碎尸万段吗？既然如此，那就别怪我再坑你们一次了。江城目光转溜了一下，突然心生一计。这些黑狼氏族的蛮兽人，差不多有两三百个，再加上他们坐下的那些黑毛巨狼。差不多有近五百个怪物数量了，要是把他们全都引到世界之树那边，然后再借助精灵的手将他们全都杀掉，那他岂不是可以白捡一大堆属性和掉落物品？要知道，这些黑狼氏族的蛮兽人可比那些之前奇袭世界之树的蛮兽人厉害多了，等级最低的都在五十级以上。他自己虽然杀不掉，但是却可以借刀杀人啊！那些驻守在世界之树周围的精灵，不就是最好的刀吗？想到此处。江城便顿时对着身后的杜龙探大声喊道：“尊敬的杜龙探首领，我们之间的决斗比试不是已经结束了吗？你为什么还要对我穷追不舍啊？”杜龙探的声音很快就从后面传了上来：“卑鄙狡猾的人类魔法师，你亵渎我们兽人的生死决斗，还将我们黑狼氏族镇守的深渊传送门毁了，其罪当诛。今天谁也救不了你。”江城故作冤枉地喊道：“尊敬的杜龙探首领，你有没有搞错？我什么时候亵渎你们兽人的生死决斗了？我不过是看自己打不过你，所以才主动认输了呀、啊。”难道主动认输就是亵渎吗？这也太说不过去了吧！还有你嘴里说的那扇奇怪大门，我还以为是个垃圾桶呢。再说了，我刚才不过是丢了一张擦过屎的纸巾而已，怎么可能就毁了它呢？你是不是搞错了？别废话了，你之前就是想借助我们兽人的生死决斗，靠近深渊传送门。别以为老子看不出来，哟，没想到还真被你们看出来了。看来你们兽人的脑子也终于有灵光的一天了呀！听到江城前言不接后语的话，杜龙探的眉头顿时皱成了一团。这个人类又在搞什么东西？他为什么突然要跟我说这些话？难道是为了分散老子的注意力吗？杜龙探在心里不禁想到。也就在这时，他坐下的黑毛巨狼突然脚下一滑，差点就摔在了地上。巨狼，嗷呜
，黑色巨狼发出一声怒笑，看上去像是在给杜龙探传递什么信息。杜龙探闻言，目光顿时朝地上看了过去。这时，他发现地上竟然多了一些蜜饯果肉，这些蜜饯果肉看上去非常光滑。刚才他坐下的黑毛巨狼就是在奔驰途中不小心踩中了其中一块蜜饯果肉，所以才打滑了一下。与此同时，他身后其他黑狼氏族的兽人也遭遇到了同样的情况。族长，那个人类魔法师太狡猾了，竟然不断从身上丢下那些水果蜜饯，害得我们都不能全速奔驰了。是啊，这些水果蜜饯很滑，在疾驰途中如果不小心踩在上面的话，会摔倒的。可恶，那个人类魔法师身上怎么会有这么多水果呢？这些水果蜜饯应该是精灵们的产物，看来他果然跟世界之树的那些精灵有关系。那这次就把那些精灵一并拿下吧。由于江城在前面不断的丢蜜饯水果的关系，黑狼氏族的巨狼无法全速奔驰，速度一下子慢了下来，这让江城稍微得到了一些喘息的机会。不过，江城并没有因此而松懈，因为他身上的水果蜜饯数量有限，一旦这些水果蜜饯丢完，那么等那些黑狼氏族的兽人再次全速奔驰起来，他很快就会被追上的。草率了，要是现在身上多带一些铁钉之类的道具，那该多好！江城一边丢着手里的水果蜜饯。一边默默地想到，这些水果蜜饯是他之前为了以防万一从精灵商铺里采购的食物，本来是拿来恢复生命值用的，但是此刻，为了阻止杜龙探等人追上自己，他也是没有办法了。如果这个时候有其他玩家在这里，看到他这样糟蹋食物，肯定会忍不住破口大骂的。毕竟他们现在还在吃一个铜币一个的糟糠面包恢复气血值，有些连糟糠面包都舍不得买的玩家，甚至只能一点一点的熬时间，等气血值慢慢自己恢复。你这里倒好，几十个铜币，一个水果蜜饯，竟然像丢垃圾一样，一把一把的往外丢。你他妈是真的这么不缺钱吗？注：在脱战状态下，玩家们的身体也会拥有一定的自愈能力，可以自己恢复生命值，只不过恢复速度比较慢，一个小时才能恢复 5% 至 10% 如果不是穷到姥姥家的玩家，一般是不会采用这种恢复方法的。几分钟后，江城包裹中的水果蜜饯终于丢完了，而这时，没有了任何阻碍的黑狼氏族兽人也是快速逼近了上来。不过，江城此刻却是一点都不慌，因为他现在已经来到了世界之树的周边区域，是兽人兽人又来偷袭世界之树了。敌袭，是黑狼氏族的兽人，数量好多，快点吹动号角，请求支援。呜、哦，正前方突然传来了一阵嘈杂声，同时还伴随着一个响亮的号角声。显然，那些站在树上负责岗哨侦察的精灵，此刻已经看到了跟在江城身后的杜龙探等人，并向其他精灵拉响了警报。刹那间。整片世界之树附近区域的精灵们顿时行动了起来，而此刻，江城也是马不停蹄的跑到了之前那对暗夜精灵小队面前。尊敬的精灵朋友们，我已经完成了你们泰兰德大人的任务，不过也因此得罪了一些蛮兽人，他们好厉害，我打不过，靠你们了。江城对那些暗夜精灵喊了一句，随后也不停下脚步，直接连人带马从他们身边疾驰了过去。第108章：世界之树的本源能量。对于江城的强行闯关，那些暗夜精灵们并没有阻拦。当然，事实上也并不是他们不想阻拦，而是江城身后还跟着一大群看上去穷凶极恶的蛮兽人呢。他们这个时候哪还有功夫去管那个人类魔法师啊？列阵防御，暗夜精灵小队的队长连忙大喊一声，然后他就被杜龙探坐下的黑毛巨狼给直接咬掉了头颅。五十五级的暗夜精灵队长竟然被直接秒杀了。其他的暗夜精灵想要拿出武器进行反抗，但是。杜龙探所带领的那些黑狼氏族实力太恐怖了，而且奔行速度也是快的离谱。他们都还没来得及掏出近战武器，就直接被狼群淹没了。几十个五十多级的暗夜精灵，顷刻之间就被黑狼氏族碾成了碎片。先别去管那些精灵，追上去杀掉那个人类魔法师！杜龙探挥舞着大斧，大声咆哮道。而此刻，由于经过一番短暂的屠杀，黑狼氏族的蛮兽人们已经变得越加兴奋了起来。他们紧紧地跟随在杜龙探身后，不断地朝江城逃跑的方向追去。虽说路上不断会有精灵巡逻队冲出来阻挡他们，但是他们的追击速度却并没有减缓多少，依旧死死地咬在江城身后，全然一副不死不休的样子。嗖嗖嗖！也就在这时，无数枚冰剑突然从天而降，朝杜龙探等人所在的地方落了下来。密密麻麻的冰剑如同狂风骤雨一般倾泻而下，瞬间封锁了杜龙探等一众黑狼氏族兽人的退路。这些冰剑全都带着令人发指的极寒之力，还没落到地上，就能感受到上面散发出来的阵阵寒气。哼，你们魔法师都是这么见不得人吗？
，想要靠这种雕虫小技就想阻止老子做梦。好，然而面对那些极冻冰剑的攻击，杜龙探却是直接仰天怒吼的一声，强大的声浪瞬间响彻云霄，空气凝聚而成的波纹如同海啸一般，直接将那些冰剑轰散在了半空之中。看到这一幕。跟在杜龙探身后的那些蛮兽人顿时狂吼了起来，看到自己的首领如此神勇，他们也是一下子兴奋了。与此同时，也就在杜龙探一声怒吼，震碎那些冰剑的时候，正在世界之树祭坛空间的泰兰德也是猛地睁开了双眼，没想到那小子竟然引了一个黑狼氏族的首领回来，真不知道他到底在那处深渊传送门干了些什么。泰兰德皱着眉头，低声呢喃道：“一旁的女精灵见状，顿时开口问道：‘母亲大人，极冻冰剑？’”只是一个三星魔法而已，被那个兽人破掉并没有什么。要不您再试试更高级的魔法吧？泰兰德的这个女儿已经跟世界之树彻底融合在了一起，她能感知到世界之树周边区域发生的所有事情，同时，她还能将自己的感知能力共享给自己身边的人。而泰兰德刚才之所以能够在世界之树周边区域无视距离的施展魔法技能，就是因为他女儿给他共享了感知能力，否则，就算他的实力再强，也不可能将魔法技能释放的那么远。全都是托了他女儿的感知能力。当然，其实这个所谓的精灵之女，也并不是泰兰德亲生的，对方不过只是他亲手创造出来的一个幻象分身而已。只不过这个幻象分身被世界之树的生命之气润养了数百年之后，机缘巧合之下，已经有了独立的思维意识，就跟真人一样，泰兰德亲手创造的。这也是为什么他要叫泰兰德母亲大人的主要原因。不行，如果使用威力太大的魔法技能，会影响到世界之树的生命本源的。我不能在这里使用过于强大的魔法。”泰兰德皱着眉头说道。“还有，我现在正尝试冲刺二次化解，如果能够成功，我将会成为地下城第一个突破四百级的魔法师。在此期间，我必须要借助世界之树的生命本源。如果世界之树的生命本源被破坏，我的二次化解也将会彻底失败。除此之外，我现在还不能离开这个祭坛，必须要坐镇其中。”说完这些话后，泰兰德顿时重重的叹了口气。一旁的女精灵闻言，忍不住问道：“可是，如果你不出面的话？”那那个黑狼氏族的首领兽人该怎么解决啊？泰兰德语气平静地说道：“驻守在世界之树这里的精灵长老又不止我一个，其他的精灵长老也会出手的。虽说他们的实力不及我，但是对付那个才刚刚120级的黑狼氏族首领应该是没有问题的。”女精灵咬着牙沉默了一会，随后也是轻轻地叹了口气道：“但愿如此吧。”另一边，也就在泰兰德放弃出手对付杜龙探的时候，江城已经一路狂奔，逃到了世界之树的主树干附近，而此刻。他也终于发现了一丝不对劲的地方，怎么回事？泰兰德刚刚不是已经动用机动兵剑攻击杜龙探他们了吗？为什么他本体还没出现？难道他就喜欢看着自己的族人们被兽人肆无忌惮的屠杀，也能坐视不理吗？江城皱着眉头想到。也就在这时，杜龙探也是带人来到了世界之树的主树干面前。如果放在之前，这些兽人肯定会疯狂的去攻击世界之树，但是现在，他们的目光中只有江城。直接把江城身后的那棵世界之树给忽略了。人类，你这一路跑来，又让老子损失了不少族人，今天你必须要死！杜龙探大斧一挥，直接对自己坐下的黑毛巨狼下令道：“去，今天他是你的食物，给老子撕碎他！”说完，杜龙探便纵身一跃，直接从狼背上跳了下来。嗷、哦、呜！黑毛巨狼兴奋地长笑一声，随后直接张牙舞爪地朝江城扑了过去。那对锋利的钢爪划过虚空，顿时响起了一阵刺耳的破风声。卧槽，是你们自己要追上来的！现在死了族人，就怪我了。江城连忙拉动缰绳，继续朝前方逃去，同时嘴里还不忘对杜龙探吐槽一声。但就在这时，杜龙探竟直接一个飞跃，横跨近百米，猛地落在了他的面前。第109章，死道友不死频道，捡现成的便宜。人类，今天你休想逃！杜龙探飞身跃到江城面前后，二话不说。直接举起手中巨斧便劈了下来，好在江城眼疾手快，连忙用闪现避开了他的当头一击。但可惜，他才刚刚闪现到一旁，杜龙探坐下的那只大黑狼便直接挥舞着利爪拍了过来。糟糕！突如其来的一击让江城有些来不及闪避。可就在这时，一个浑身散发着白光的身影突然从天而降，挡在了他的面前，并将那头黑毛巨狼直接撞飞了出去。大胆兽人，竟然敢擅闯我精灵一族的生命禁区！一个爽朗的声音赫然响起，江城侧身一看，发现救下自己的人竟然是150十级的一个光之精灵。光之精灵是精灵种族中最柔美的一只精灵族群，不管是女精灵还是男精灵，都是非常养眼的那种。
。而此刻，出现在江城面前的这个光之精灵，就是一位身穿非常匀称、容貌也非常秀丽的家伙。江城不清楚对方是男精灵还是女精灵，但是看对方胸前的那两块板甲护罩，应该是女精灵才对。毕竟，男精灵的板甲款式是胸前只有一整块的板甲护罩，而女精灵的则是有两块。该死的精灵！今天是我们黑狼氏族跟这个人类魔法师的恩怨，老子劝你不要多管闲事，否则照样弄死你。看到有人来做出头鸟，杜龙探也是一点都不客气，挥手间便直接举起巨斧朝那个精灵战士劈了过去。而那个精灵战士也不甘示弱，只见其优雅的一个转身，随后挥动手中长剑，借着挥动长剑旋转的力道，强行和杜龙探的巨斧碰撞在了一起。砰！一声金铁交加声响起，精灵战士直接被杜龙探的巨斧劈飞了出去。而杜龙探则只是身体一个踉跄，微微的往后倒退了几步。可以看到，在这个150十级的精灵战士面前，杜龙探虽然只有120十级，但是战斗力却是稳稳的压了对方一头。小的们，这个精灵老子来对付，你们赶紧去把这个人类魔法师干掉！杜龙探大声喊道。虽然在刚才的交手中，他已经占据了绝对上风，但是他并不觉得自己能够在短时间内击败对手。为了以防万一。他只能将那个人类魔法师让给了自己的族人去撕碎。江城见状，连忙骑上马，继续朝前方奔驰了过去。身后二百多名黑狼氏族的兽人紧随而至。而此刻，因为杜龙探等人的闯入，世界之树的精灵们也已经开始纷纷行动了起来。江城没跑出去多远，就看到前方有一队精灵跑了过来。那队精灵的数量还不少，差不多有上百个，应该是过来支援那个女精灵战士的。于是，江城连忙调转方向。朝那些精灵们狂奔而去，几分钟后，江城直接跟那些精灵擦肩而过，而紧跟在他身后的那些兽人们，却是瞬间跟那些精灵们激战在了一起。太好了，终于可以放心的捡现成了。有人帮忙挡住了兽人们的攻势，江城也没有闲着，他多果断躲在了一旁，然后等哪个兽人的生命值被精灵们打到斩杀线，就立刻释放出天雷术或者恶念诅咒进行补刀。在圣域地下城中，怪物的击杀权限。是根据怪物的仇恨值来计算的。如果有一群没有相互组队的散人玩家对一个怪物发动攻击，要是怪物最后被群殴致死，那么这只怪物的击杀者就是该怪物仇恨值最高的那个玩家，并不存在什么最后一击。至于仇恨值，这个就很好计算了，那就是输出量。打个比方，如果十个没有相互组队的玩家同时对一只野怪发动攻击，其中一个玩家输出量最高，达到了 20%。而其他玩家只有 10% 不到，那么输出量达到 20% 的那个人，就是对怪物仇恨值最高的那个玩家，最后怪物的击杀权限也很有可能是他的。不过，凡事都有例外，一些拥有拉仇恨技能的战毯型玩家，他们能直接强行改变怪物的仇恨值，从而使怪物最后的击杀权限直接变成自己。当然了，以上这种情况只存在于玩家与玩家之间。如果跟你抢怪的人是一群 NPC。或者是一群 NPC 帮助你击杀任务怪、野怪的话，那么那些怪物的最后击杀权限就得看是不是你打的最后一击了。而此刻，江城打的就是这个主意，他先将那些兽人引诱到精灵群中，然后等待那些兽人被精灵们砍成残血，自己再进行补刀。最后，那个兽人的击杀权限就全都是他的了。有了，很快，一个被激活的兽人就被那些精灵巡逻守卫打成了残血状态。江城时刻保持着警惕，在对方血量只剩下两三千的时候，果断一个天雷术就轰了下去。叮咚，您击杀了黑狼氏族的蛮兽人精英，获得730加730点经验值，越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得27点永久物理伤害加成。随着一个击杀提示音响起，那个蛮兽人直接被江城的天雷术轰成了焦炭，一命呜呼了。而江城也获得了 1,460 点经验值和27点物理伤害加成，嘿嘿，舒服。虽然吞噬获得的属性并不是法伤，但是这种只需要打出一击就能秒杀目标的刷怪方式，他还是很喜欢的。接下来的一段时间，江城如法炮制，在暗处时刻关注着那些兽人跟精灵的战圈。只要有兽人被打成残血，他就会立刻出手收割人头。叮咚，您击杀了黑狼氏族的蛮兽人精英，获得730。加730点经验值，越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得28点永久物理伤害加成。
。叮咚，您击杀了黑狼氏族的蛮兽人，精英获得730加730点经验值，越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得 2,833 点永久生命值加成。叮咚，提示：兽人跟精灵本就是死敌，所以他们之间的交战也是相当激烈。短短几分钟时间。就有几十个兽人被江城捡了现成，当然，精灵们也有伤亡，但对江城来说问题不大，因为只要他不死就可以了。毕竟死道友不死贫道，这个道理在末世可是非常流行的。第幺幺零章，虽然坑惨了精灵，但却收获了爆炸属性。随着一个个黑狼氏族的蛮兽人纷纷倒下，江城直接吞噬到了不少气血值和物理伤害的永久加成属性，可谓是收获颇丰。但是。这些黑狼氏族的蛮兽人实力毕竟比其他的蛮兽人强悍了不少，再配合他们有坐下黑狼助战，那一百多名精灵守卫很快就被击败了。然后，他们又把目标放在了江城身上，而且，相比于之前，他们此刻对江城的愤怒已经更加无法忍受了。毕竟他们可都不是傻子，刚才在跟那些精灵战斗的时候，是谁在暗中偷偷用魔法技能补刀？他们可都是看得一清二楚。该死的！那个人类魔法师呢？就葬在那里。刚才就是他在帮助那些精灵用雷电魔法攻击我们。可恶，今天一定要弄死他！瞬间，清理完精灵守卫的蛮兽人又纷纷朝江城冲杀了过去。江城见状，立刻骑上马，继续朝另一个方向狂奔而去。不过，他并不是在毫无目的的逃窜，而是一边骑马狂奔，一边目光不断的扫视着附近区域。是的，他在找下一波精灵守卫，然后再将身后那群兽人引过去。让暗蝎精灵守卫去对付那些兽人，这就是他接下来的简陋计划。世界之树是精灵们的地盘，大树四周存在着很多精灵。不消片刻，江城就在前方遭遇到了另外一波精灵。这波精灵的数量比之前那波少了一点，差不多有五十几个。虽然数量少了点，但是江城并没有放过这次机会，他准备颗粒归仓。于是，他立刻调转马头，朝那群精灵狂奔了过去。而那群精灵也很快发现了江城。不对。确切地说，应该是发现了他身后的那些蛮兽人。没办法，相比于独自一人的江城，起身后那群一直在狂喊咆哮的蛮兽人，可比他更加惹眼。很快，那波精灵们便直接跟剩下来的蛮兽人激战在了一起。只不过，这次精灵和蛮兽人的战斗只坚持了一分钟，五十个倒霉的精灵惨遭团灭，而黑狼氏族的蛮兽人则是在江城的补刀下当场暴毙了二十几个。江城又收获了一波经验值和属性，唯一可惜的是，那些掉落物品没机会去捡，因为在干掉那些精灵守卫后，蛮兽人们又立刻朝他这边发起了攻击。于是，江城又只能开始了寻找下一波精灵守卫的旅途。就这样，江城一边寻找精灵，牵制住那些黑狼氏族的蛮兽人，一边不断补刀进行收割。约莫半个小时后，终于，在死伤了近千个精灵守卫后。那些一直追击在江城身后的黑狼氏族兽人，也终于全军覆没了。不得不说，这些黑狼氏族的蛮兽人实力是真的强横。三百多个蛮兽人，加上三百多头坐下黑狼，竟然硬拼掉了近一千个跟他们级别差不多的精灵守卫。而且，这其中还有江城在暗中补刀的功劳。要是没有他在暗中补刀，精灵们的伤亡或许还会更加多。当然了，精灵们之所以损失那么巨大。主要是因为他们是一波一波过去送人头的原因。如果他们也是跟那些黑狼氏族的蛮兽人一样，都是一大群过去进行交战的，或许就不会这么惨了。解决完这些黑狼氏族的蛮兽人后，江城立刻打开自己的人物界面看了一眼：姓名长歌，人物等级 LV 2 2职业法师，天赋吞噬融合，神级唯一，生命值2 8 W 2 8 W。魔法值1 1 3 W 1 1 3 W， 物伤 1,314.5 法伤 2,354.1 物防 788.8 法抗 675.2 移动速度奔跑 9.6 米每秒。略，特殊属性：魔法暴击率 51% 物理暴击率 51% 暴击伤害结果正 1% 技能：天雷术 ，LV 3250025002500闪现 ，LV 4342000流星火雨。L V E 两千斜杠两千，亡灵之躯，被动无技能等级，变身术 L V E 二十四斜杠三百，黑暗漩涡，经验值1 9 W 1 4 W， 吞噬掉300多头黑狼和300多个蛮兽人后，
，江城一共获得了九万多生命值和九百多点物理伤害。仅此一役，他的物理伤害已经直接突破了一千点，达到了一千三百多点。破千的物理伤害，即便是现如今那些权力加点的战士、刺客和骑士，都不可能拥有这种牛逼的物理属性。而他，一个魔法师，却是已经先一步达到了这个成就。这要是被那些物理职业知道，估计得直接起刀吐血。尼玛！他们辛辛苦苦把自己升级获得的属性点全都拿去加力量了，结果最后物理输出还不如一个魔法师，简直欺人太甚！而且物理伤害拼不过也就算了，竟然连生命值也拼不过。你一个原本体质转化最差劲的魔法师，现在的生命值已经已经达到了28万，比坦克还要坦克，这还让他们怎么活啊？这个吞噬天赋这么霸道，我都不知道自己以后该走生命路线了。难道要走近战法师的路线吗？可是。近战法师会不会太暴力了？而且我对近战好像一点都不熟悉啊！算了，属性多点就多点吧，反正属性这种东西多了总比少了好。看着自己人物面板上面的爆炸属性，江城略微沉吟了一会。他有考虑过走近战法师的路线，虽说近战法师这条路线他以前只在小说里看到过，在真正的虚拟游戏中，根本就不会有玩家去这么搞，除非是傻子。但他现在的物理属性这妖牛逼，不正是跟传说中的近战法师？一模一样吗？要是走近战法师的路线，貌似也没上面问题。只不过，他前世是法师，对法师的战斗经验和战斗技巧和走位比较熟悉。要是这次改走近战法师路线的话，一切近战技巧跟近战经验都需要从零开始学习，这无疑会浪费很多时间。第111章，准备捡漏白银级 BOSS。黑狼氏族的蛮兽人虽然也掉落了不少东西，但是江城并没有去捡取，因为他此刻还有更加重要的事情去处理。毕竟，黑狼氏族的首领杜龙探现在还没有干掉呢。对方身处世界之树区域内，四周围都是精灵。要是他没有来得及赶回去，导致杜龙探被别人杀了，那就太可惜了。要知道，一个白银级 BOSS 的掉落物品，那肯定是要比这些普通的精英怪要好的。于是，在补刀完最后一个黑狼氏族的蛮兽人后，江城便直接以最快的速度朝杜龙探所在的方向疾驰了过去。几分钟后。江城再次来到了世界之树的主树干附近，不过，当他赶到这里的时候，却发现此地竟然已经多了很多精灵尸体，其中之前跟杜龙探激战的150级精灵战士也赫然在内。这个家伙之前出场的时候那么神气，一招就把杜龙探的坐狼给击飞了出去，没想到现在竟然已经惨死在了杜龙探的大斧之下，连头都被砍掉了，简直惨不忍睹。除此之外，地上还横七竖八的躺着近百个等级在六十多级的精灵守卫，他们的死相也很惨，不是头被砍掉了，就是直接连身体都被劈成了两半。整片世界之树附近区域，此刻俨然变成了一片血池炼狱，浓重的血腥味充斥在空气之中，仿佛要将空气都渲染成血色。没想到这里的战况竟然会这么激烈，江城低声呢喃了一句，他知道杜龙探的实力很强，但是却没想到，对方竟然已经强到了这种程度。就连那个150多级的精灵队长都被干掉了，而且还陪葬了这么多60多级的精灵守卫。杜龙探此刻已经不在这里了，不过远处还隐隐有打斗声传来。很明显，精灵们已经把围剿杜龙探的战场转移到了其他地方。江城连忙朝打斗声传来的方向跑了过去，沿途全是精灵守卫的尸体和满是血液的残肢断臂，地上的血液就更加不用说了，只能用一个成语来形容，那就是血流成河。很快。江城在前方不远处终于看到了杜龙探，而此刻，杜龙探正在跟一个等级为130级的精灵战斗着。那个精灵的名字叫做莱格拉斯，是一个身手非常灵敏的弓箭手。他一边用箭矢攻击着杜龙探，一边借着周围地形不断的来回走位，躲避杜龙探的攻击。没想到他竟然也在世界之树这里。这个莱格拉斯，他知道，前世，精灵王卡尔萨斯和精灵女王艾萨拉双双归天之后，金鸡谷心爱萨利之城的精灵王。就是由他继承的。根据精灵世界的历史资料记载，莱格拉斯并不是一个普通的精灵，他的身份曾经是某精灵族群的王子。但是他的精灵王国并不是地下两层，而是在其他层面世界的精灵族群当中。只不过，他的族群当年已经被黑暗阵营的兽人给屠灭殆尽了。后来因为逃亡，所以才来到了地下两层的精灵世界。简单来说，这是一位落魄的精灵王子。莱格拉斯的战斗经验非常厉害，跟杜龙探单打独斗的时候。不但可以用风筝手法把杜龙探吊起来打，就连那杜龙探的冲锋技能都能完美的规避开来，让骁勇善战的杜龙探完全不能近身。
。除此之外，他还能很好的避开杜龙探坐下黑狼的突袭扑击，简直完美的展现了什么叫做弓箭手的风筝手法。难怪这两人的战场会从世界之树的主树干那边转移到这里来。就这，莱格拉斯那一直在林间跳来跳去的战斗手段，想不转移战场都难。可恶的精灵，老子今天一定要杀了你！就在江城赶到这里的时候，杜龙潭已经被莱格拉斯气的头发都竖了起来。只见他不断的挥动手中大斧，疯狂的朝莱格拉斯暴冲而去，速度快如闪电。尤其是冲锋、配合、跳跃、打击的双重近身手段，更是宛如天降神兵，瞬息之间就能直接逼近莱格拉斯。但可惜，莱格拉斯也不是吃素的，他总能在杜龙探暴冲过来的时候，提前一步使用后跳技能，避开对方的冲锋和跳跃打击。让杜龙探完全不能近身，同时，在闪避的过程中，莱格拉斯还会抬手射出箭矢。他的箭矢可不是普通的箭矢，而且附魔箭矢，射出去的时候不但快到肉眼难见，而且还会伴随着各种各样的附魔能力，比如附带冰霜之力的冰霜箭矢，只要射中目标就能对目标造成持续减速效果。也正因为有这个冰霜箭矢的存在，这才让他每次都能够完美的避开杜龙探的暴冲攻击。而除了冰霜剑矢之外，还有烈焰剑矢、毒素剑矢、雷霆剑矢等等。这些附魔剑矢让杜龙探苦不堪言，但就是没有办法，因为剑矢的射速太快了，他根本就无法去进行闪避。好在其座下黑狼一直在不断的牵制着莱格拉斯，否则以莱格拉斯的射箭速度和那些威力恐怖的附魔剑矢，杜龙探早就已经招架不住了。不过，杜龙探虽然在被莱格拉斯用风筝战术吊打。但莱格拉斯也同样不好过，因为那头黑狼的速度比杜龙探更快，他不但可以时不时的闪避掉莱格拉斯射出来的附魔箭矢，甚至还能在莱格拉斯射出箭矢的短暂停顿间隙，直接暴起攻击。有好几次莱格拉斯都被那头黑狼给拍中了，如果不是身上有防御能力不错的锁甲护身，恐怕早就已经身受重伤了。就这样，两人边追边打，又继续朝另一个方向不断挪移了过去。江城见状，也偷偷跟了上去。杜龙探现在的血量已经只剩下了 50% 可谓是身受重伤。而莱格拉斯身上的血量却还保持在 92% 只能算是轻伤。不过，江城觉得杜龙探的这些伤势并不是莱格拉斯一个人打掉的，毕竟刚才还有一个150级的精灵队长呢。对方的实力虽然不及杜龙探，但同为战士，就算是硬碰硬，也应该能打掉对方一些血量吧？否则也太没用了。第112章爆发技能血腥狂暴。又过了几分钟。在精灵王子莱格拉斯近乎完美的走位射击下，杜龙探的血量直接降到了 30% 然而就在这时，杜龙探顿时仰天怒吼了一声，随后，只见他身上的皮肤竟然瞬间转化成了血液一样的猩红之色。与此同时，他身上的气息也变了，变得比以前更加狂暴了许多。这是他发动了自己的本命天赋——血腥狂暴，能够在短时间内直接大幅度的增强自身全属性，包括攻击速度和移动速度。看到杜龙探的样子，莱格拉斯也意识到了对方的情况，于是神色顿时变得凝重了起来。他没有再继续攻击，而是连忙转身朝远处疾驰而去，借着四周围茂密的树林，转眼间就消失在了江城的视野。然而就在下一秒，杜龙探也动了，轰！一声巨响，地面崩裂的同时，杜龙探的身影也瞬间消失在了原地，只留下了一抹烟尘，还在那里缓缓飘荡着。好快的速度！江城眉头微微一皱。杜龙探刚才的速度虽然也很快，但至少还能用肉眼捕捉到。可是现在，当对方进入到血腥狂暴状态后，他的移动速度竟然直接达到了肉眼无法捕捉的境界，简直快到离谱、哦。不过，虽然没有捕捉到杜龙探的移动速度，但是江城可以猜测到，对方一定是跟着精灵王子莱格拉斯逃走的方向追了上去。嗷、哦、呜！果不其然，也就在杜龙探消失的同时，其座下那头黑毛巨狼。也是立刻咆哮着朝精灵王子莱格拉斯之前逃走的方向追了过去。见状，江城自然也没有闲着，果断加快脚步追了上去。很快，他就在前面再次看到了杜龙探和精灵王子莱格拉斯，两人此刻已经又站作了一团，只不过这次，两人的位置做了替换。之前是精灵王子莱格拉斯在吊打杜龙探，可是现在，是杜龙探在碾压精灵王子莱格拉斯。进入血型狂暴状态后的杜龙探，战斗力似乎直接翻了好几倍，不仅在撵着莱格拉斯追击，甚至还多次将莱格拉斯逼到了绝境。反观莱格拉斯，他的身手虽然敏捷，但是在杜龙探的强势碾压下，
也是逐渐开始出现了败势，有好几次他都被杜龙探用大斧砍飞了出去，途中还撞断了好几棵两人合抱粗的大树，几乎没有了任何反击的余力。不对，确切的说，他还是有进行反击的，只不过他的反击在此刻的杜龙探面前已经完全失去了威胁，因为现在的杜龙探他的移动速度太快了，快到几乎跟瞬移差不多。莱格拉斯射出去的箭矢虽然快如奔雷，但还是能够被他轻而易举的闪避掉。哈哈，狡猾的精灵，你刚才不是很能蹦的吗？怎么现在跑不动了？是没吃饭吗？看到莱格拉斯已经无法再威胁到自己，杜龙探顿时放声大笑了起来。莱格拉斯没有说话，只是默默的拉满弓弦，然后再次对杜龙探射出了几枚附魔箭矢。但可惜，面对这几枚威力恐怖的附魔箭矢，杜龙探连看都没看一眼，就直接一个侧闪避开了。当江城偷偷赶到两人战圈的时候。莱格拉斯的血条已经只剩下了 40% 这么快就掉了 52% 的血条，看来这个杜龙探在进入血型狂暴状态后，实力增加的不是一星半点啊！江城一边偷偷的观察着两人的战斗，一边在心里分析了一下杜龙探当前的战斗力。由于等级差距太多的关系，他目前还不到杜龙探和莱格拉斯的具体血量，但是血量的百分比却还是可以看到的。杜龙探现在的血量是 30% 而莱格拉斯的血量还有 40% 看似。莱格拉斯好像略占上风，但实际上，却是杜龙探已经左右了战局。江城躲在一旁，没有轻举妄动。他在等待精灵王子莱格拉斯最后的绝杀技能，因为在他的记忆中，他知道对方应该有一个非常厉害的剑士技能。如果使用那一招的话，就算不能打残杜龙探，也应该能瞬间磨掉对方 20% 左右的血量才对。到时候他再出手，就有一定几率能够完美的对杜龙探进行补刀了。啊！也就在江城美滋滋地想着接下来自己该如何对杜龙探进行补刀的时候，一阵急促的吐息声突然在他耳边传了过来，而且还带着一股令人作呕的腥臭味。糟糕！在闻到这股腥臭味的瞬间，江城的瞳孔顿时放大了数倍。他刚才来到这里后，因为过于关注杜龙探和莱格拉斯的战局，竟然忘记这里还有杜龙探坐下的那头黑狼了。现在杜龙探已经完全能够碾压莱格拉斯了，所以。那头黑狼也失去了助战的作用，以至于他现在终于能够腾出手来对付江城了。看来这家伙早就已经发现我了，只不过刚才由于要协助自己主人对付莱格拉斯，所以并没有搭理我。不过这也难怪，毕竟这些畜生的鼻子可是很灵敏的。要是我在这里偷窥没有被发现，反倒是我应该觉得奇怪了。江城嘴角微微一翘，面对这头实力同样恐怖的黑毛巨狼，他并没有表现出任何畏惧之色，因为在他眼里，野兽的实力再强，终究只是畜生而已。对付畜生的手段有很多种，比对付那些已经具备了灵智的兽人简单多了。砰！就在这时，黑毛巨狼直接张开血盆大口咬了下来。但就在下一秒，江城的身影也直接消失在了原地，瞬移到了黑毛巨狼身后35米的地方。黑毛巨狼一口咬空，但很快，嗅到江城味道的他又猛地转身朝江城扑了过去。呃，念诅咒，天雷术。江城果断挥动三叉戟。直接给眼前这头黑毛巨狼挂上了自己单体最强的爆发技能——恶念诅咒，同时还不忘给对方轰下了一记声势惊人的天雷。第113章，抱歉了，精灵们，又到你们牺牲的时候了。恶念诅咒是百分百锁定技能，就算目标的移动速度再快，只要被施术者盯上一眼，就能直接给他挂上诅咒。黑毛巨狼被恶念诅咒缠身的瞬间，身体就直接受到了一股黑气的侵袭，同时。他的头上也开始出现了一连串伤害数字， 8 3 6 HP， 诅咒伤害； 8 3 9 HP， 诅咒伤害； 8 4 6 HP， 诅咒伤害。在圣域地下城中，并不存在等级压制一说。如果真有什么压制的话，那就只有属性的压制了。这头黑毛巨狼的级别跟杜龙探一样，都是120级，但由于是强攻系战宠的关系，他的双抗属性并不是很强。即便和江城相差了近100个等级。也还是被江城的恶念诅咒打出了800多点伤害，当然，这其中也跟江城的高法伤有关。要是换成其他的22级法师来，怕是连这头黑毛巨狼的魔抗都破不了，更不用说打出可观的伤害了。好，受到诅咒伤害后，黑毛巨狼顿时变得更加暴怒了。只见他直接前爪一压地面，身体猛地跃起数十米，张牙舞爪的就朝江城冲了过去。然而就在这时，轰隆隆。随着一声震耳欲聋的雷鸣，声响彻天穹，一道宛如银蛇般的银色电光直接从天而降，落在了黑毛巨狼身上。
四二四三 HP， 暴击麻痹，天雷触发麻痹效果，黑毛巨狼在半空中身体一僵，直接就掉了下来。与此同时，黑毛巨狼面前的虚空中又骤然出现了三头巨羊的身影。麦，一声诡异的羊蹄响起，三头气势恐怖的巨羊虚影顿时出现在了黑毛巨狼跟前，然后毫不犹豫的对着正在麻痹状态的黑毛巨狼顶了过去。下一秒，砰砰砰！三声猛烈的撞击声，伴随着三个显眼的伤害数字，顿时又出现在了江城眼前。三九八二 HP， 暴击；四零幺二 HP， 暴击；三九九三 HP， 暴击。江城的天雷术同时触发麻痹效果和潘神之界的三阳开泰效果，这就是幸运之高的好处，也是江城的自信来源。仅仅一个照面，杜龙探坐下的这头黑毛巨狼就被江城打掉了近两万点血量。虽说对一个120级的精英 BOSS 来说，这两万点血量并不算什么，但是如果这个血量是一个22级的魔法师打出来的呢？那效果是不是就不一样了？一个120级的精英 BOSS， 一个22级的小法师，这两者之间本来毫无可比性，可是现在江城却打破了这个桎梏，让不可能成为了可能。这头黑毛巨狼的总气血值应该在600万左右，就算我能放风筝干掉它，也得消耗不少时间，看来必须要想个办法才行了。通过刚才从黑毛巨狼身上打出的气血值和对方身上此刻的百分比血量对比，江城很快就算出了这头黑毛巨狼的总气血值。不过，在算出这头黑毛巨狼的总气血值后，他的脸色也是一下子变得无比凝重起来。一头六百万总气血的精英 BOSS， 要是将其杀掉的话，以他现在的实力，虽说有可能办到，但是肯定要消耗不少时间。而他现在最需要的就是时间了，毕竟杜龙探现在。就只剩下了 30% 的血量，他必须要时刻关注着对方，以方便待会进行补刀。否则，一旦错过了补刀机会，那么他肯定会后悔不已的。毕竟，一个120级的白银级 BOSS， 就算是放在游戏中期，也算是一个不错的 BOSS 怪了。而那头黑毛巨狼，不过就是一头青铜级的 BOSS 而已，虽然也很难得，但是跟白银级的 BOSS 比起来，肯定是要差远了。有了，我可以把这头畜生先引到其他的精灵那里去。让他们去对付这头畜生。趁着黑毛巨狼被天雷术麻痹的时候，江城直接想出了一个两全其美的办法。于是，他又直接换出上古圣马，朝世界之树的另一个方向疾驰了过去。嗷、哦、呜！而就在这时，黑毛巨狼的麻痹效果也消失了。他先是转头看了一眼已经被自己主人完全压制住的精灵王子莱格拉斯，随即直接朝江城追了上去。终于追上来了吗？速度倒是挺快啊！江城回头看了一眼正在快速逼近自己的黑毛巨狼，嘴角轻轻一勾，他已经在前面看到了一队正在朝自己这边赶过来的精灵队伍。确切的说，那队精灵队伍应该是去支援精灵王子莱格拉斯的，只不过因为江城的关系，他们现在可能无法去支援莱格拉斯了。精灵兄弟们，这头大黑狼是那个兽人首领的坐骑，实力非常强横，我打不过他，靠你们了。江城先是对那群精灵守卫大声喊了一下。随后也不管那些精灵守卫们的回应，便直接从他们中间疾驰了过去。而那些精灵守卫本来是想阻止他的，可一看到江城身后还跟着一头凶神恶煞、充满杀意的大黑狼，于是也没有去管他，直接摆出了作战队形。人类是精灵的朋友，兽人是精灵的死敌。现在这种情况，他们自然是要先针对那头大黑狼了。这对精灵守卫差不多有一百多个，其中还有一个一百级的精灵队长，实力不俗，但是。在面对那头发了狂的大黑狼后，他们也很快出现了伤亡。不过，他们的伤亡也是有价值的，至少对江城来说，他们替自己阻止了大黑狼的追击，让他有空可以在前面直接调转方向，再次回归杜龙探跟精灵王子莱格拉斯的战场。畜生毕竟是畜生，尤其是已经被鲜血染红了双眼、激发了兽性的畜生，更是如此。在遭遇到那对精灵守卫后，已经被江城彻底激怒的黑毛巨狼。瞬间就暴走了，然后那对精灵就遭了殃。第幺幺四章，精灵王子陷入绝境，泰兰德肯定有问题啊！该死，是黑狼氏族的坐狼挡住他。不好，这是不是普通的坐狼，而是黑狼氏族首领坐下的头狼？救命！救我！快点摆开阵型，挡住他！一定要挡住他，绝对不能让他去其他地方。身后很快传来了一阵歇斯底里的咆哮，而且还伴随着激烈的打斗声。从声音中可以得知，杜龙探坐下的那头巨狼此刻已经已经跟那对精灵迎面撞上了，并且还当场厮杀了起来。不过
，江城此刻可没有时间去关注那里的情况，他必须要尽快回到杜隆探和莱格拉斯的战圈才行。于是，在摆脱掉那头黑毛巨狼之后，江城便立刻身形一转，从另外一条小路朝杜隆探和莱格拉斯战圈疾驰了过去。他在路上还看到了好几对精灵，也正在朝自己同一个方向跑去。这些精灵的等级都在五十级以上。各个全副武装，眉宇间还带着一副肃杀之气。很显然，他们也应该是去围剿杜龙探的。可怜的杜龙探，或许做梦都没有想到，自己竟然会被一个小小的人类法师摆了一道。最后，不但整个族群会葬送在守卫世界之树的精灵族手中，甚至连自己也极有可能要陨落至此。几分钟后，江城便再次回到了杜龙探和莱格拉斯的战圈。或许是因为莱格拉斯喜欢走位攻击的关系，他们两人的战圈此刻。已经又换了一个地方，不过，两人之间的打斗声如此激烈，所过之处，不是猛烈的碰撞，就是地面震颤而扬起的浓烟。如此明显的战场，就算没有感知技能的人都能轻而易举的找到他们。这杜龙探不愧是黑狼氏族的分部首领，竟然能够凭借一人之力就把那些守卫世界之树的精灵杀成这样。当江城再次找到杜龙探和莱格拉斯的时候，他惊愕的发现，周围的地上竟然又多了十多具精灵尸体。毫无疑问，这些精灵尸体应该都是之前过来支援莱格拉斯的，只不过最后全都惨死在了杜龙探的战斧之下。再看莱格拉斯，他此刻的情况也不是很好，血条就只剩下了 10% 已然濒临死亡。按理说，一些拥有独立思维的 NPS 或者是 BOSS， 在血条达到 10% 左右的时候，基本上都会想办法逃跑。不过，作为曾经高傲的精灵王子，莱格拉斯那骨子里的傲气。是绝对不允许他选择逃跑的。他此刻依旧在世界之树垂落下来的枝干藤蔓上不断跳跃着，手里的弓矢也没有闲着，只要找到机会，就会毫不犹豫地射出一枚附魔箭矢。但可惜，开启血腥狂暴状态后的杜龙探，实力已经达到了足以疲惫半神的程度。莱格拉斯就算是身手再灵活，敏捷度再高，在他那狂猛的雷霆攻势下，也依旧是讨不到任何一点好处。轰！又是一声震耳欲聋的巨响，杜龙探的巨斧直接劈在了莱格拉斯准备借力的世界之树藤蔓上，那可怕的破坏力竟然瞬间将世界之树的藤蔓斩成了两截，而莱格拉斯因为借力不稳，当即就从半空中摔了下去。狡猾的精灵，老子这就送你归西！杜龙探手持双斧从天而降，他的身上散发着一股可怕的血腥之气，双斧还没落下，虚空中就出现了两条若有若无的涟漪。那是空间即将被撕裂的痕迹。没想到杜龙探在进入血腥狂暴之后，实力竟然提升到了这种恐怖的程度。要知道，不管是战士还是骑士，亦或者是来无影去无踪的刺客，所有的近战职业，若是想在攻击的时候出现空间裂痕，必须要达到半神才可以。隐藏只有达到半神之后，全身属性得到暴涨，才有资格一击震出空间裂痕。否则的话，除非是借用那种威力恐怖的斩击技能。不然，想要砍出空间涟漪，几乎是不可能的事情。如果能够将那个血腥狂暴拿到手，我的实力绝对可以得到值得飞跃。看着那犹如血神降临的杜龙探，江城脸上不由露出了一抹狡黠之色。杜龙探此刻已经深入到了世界之树腹地，在无数精灵的围剿下，他想要离开这里几乎是不可能了。现在的问题就是，如何才能够从那些精灵手中抢到杜龙探的击杀权限？因为只有抢到杜龙探的击杀权限，他的掠夺天赋。才能有机会掠夺到杜龙探身上的技能。杜龙探此刻的血量还有 32% 按血量百分比换算下来，他目前至少还拥有近百万血量。以江城目前的实力，想要将其一击毙命，显然是不太可能的事情。因此，江城此刻也没有轻举妄动。当然，除了这个原因之外，江城心里还有一丝疑惑，那就是自从杜龙探率领黑狼氏族的人杀进世界之树结界后。出来阻击他们的精灵已经来了不少，其中等级达到100级以上的高级精灵队长，他刚刚也看到了好几个。现在就连精灵王子莱格拉斯都出现了，可是那个实力等级已经达到峰值、一直镇守在世界之巅的泰兰德大法师，为什么在刚才出手一次后就没啥动静了呢？难道说那个泰兰德大法师也在等一击杀掉杜龙探的机会？如果真是这样的话，那想要抢杀杜龙探的难度可就大了呀！想到此处。江城的眉头顿时便皱成了一团。泰兰德是一个四百级的巅峰法师，而且在世界之树范围内，他还拥有可以无视距离的空间魔法。想要从他手中抢杀杜龙探，
，显然是不可能的事情。然而下一秒，江城又立刻否决掉了自己的这个猜想。杜龙探不过才一百二十级而已，就算他现在开启了血腥狂暴，实力一下子飙升到了媲美半神的程度。可泰兰德是四百级的巅峰大法师啊，如果他想要出手的话，根本就用不着等待最后一击，随便出手就可以干掉杜龙探了。刚才杜龙探跟他的黑狼氏族兽人已经残杀了不少精灵，其中更是不乏等级超过100级的高端精灵。而作为世界之树的守护者，泰兰德绝对没有理由会任由那群兽人闯入世界之树，肆意残杀自己的子民。看来那个泰兰德大法师肯定是自己也出了什么问题，否则的话，他早就已经出手了。江城目光闪烁的呢喃道。与此同时，他心里也突然滋生出了一个大胆的计划。第115章，精灵本源。最后的一剑，兽人永不为奴。据江城所知，在地下城中，但凡是一些有名有姓且实力等级极其强横的 NPC， 基本上都可以从他们身上触发隐藏任务。不过，如何从他们身上触发隐藏任务，那就得看玩家的运气了。有些 NPC 玩家只需要跟他触发简单的对话，比如问候或者是打个招呼，他可能就会直接给你一个隐藏任务。但是，有些脾气比较高傲的 NPC。一般的对话是无法触发隐藏任务的，必须有针对性的触发对话才行。至于这个针对性的对话该怎么触发，那就要看玩家自己的本事了。当然，如果你跟那个 NPC 的好感度比较高，那么你从那个 NPC 身上触发隐藏任务的概率也会随之增大不少。江城此刻已经明显能够感觉到那个泰兰德大法师身上有问题。首先，世界之树的结界中应该是设有空间结界的，按理说。任何瞬移之类的空间法术，在这里是无法使用的。可是，他刚在在受到黑狼氏族追击的时候，却是接连用了好几次闪现。闪现的距离虽然比较低，但也是空间瞬移的一种。闪现能够在这里使用，这说明世界之树周围的结界已经出现了严重的衰减。一个堂堂四百级的巅峰大法师，竟然无法维持住一个空间结界，这里面肯定是有问题的。江城觉得，如果自己从这些针对性的问题下手，或许可以从那个泰兰德大法师身上拿到一个隐藏任务也说不定。当然了，他心里也十分清楚，从一个四百级的 NPC 身上触发的隐藏任务，难度绝对是梦魇级别的。但这又有什么关系呢？隐藏任务吗？当然是多多益善最好了。轰！就在江城心里想着如何才能从泰兰德大法师身上拿到隐藏任务的时候，前方的战场上，精灵王子莱格拉斯和黑狼氏族首领杜龙探的战斗也已经接近了尾声。身负重伤的莱格拉斯知道自己今天可能已经无法活着离开，于是直接凝聚了自己体内的所有生命之气，施展出了自己的必杀技。刹那间，只见无数的绿色能量顿时如狂涛骇浪一般，从四周围的空间中汇聚了过来。这些绿色能量上面散发着浓郁的生命之力，江城甚至还在上面感受到了一股纯粹的本源力量。生命本源，那是精灵赖以生存的生命之力，也是他们能够在世间长生的来源。如果有精灵将这些本源力量释放出去，那么，即便他最后能够活下来，也将会永远失去长生的能力。简单来说，失去了这股本源力量，莱格拉斯将会直接从高贵精灵种族退化成一名普通的人类，甚至直接被邪恶能量所侵蚀，堕落成为恶魔的爪牙。竟然能够释放本源之力，看来你也不是一个普通的精灵吗？杜龙探能够感受到莱格拉斯此刻凝聚出来的生命本源气息，于是。他的脸上也是瞬间露出了一抹前所未有的凝重之色。生命本源是每一个精灵与生俱来的东西，但是想要凝聚这股纯粹的能量，并且将其释放出来，可不是一般的精灵可以做到的。唯有精灵王族当中的高等精灵，才能灵活运用精灵本源。而眼前这样，精灵弓箭手能够使用这股本源之力，很显然，他的身份绝对不会只是普通精灵那么简单。邪恶的兽人，生命之树是我们精灵的地界，还容不得。你们兽人在这里肆意杀戮，今天就算是付出生命的代价，我也要将你彻底击杀。莱格拉斯没有跟杜龙探多说半句废话，他直接将所有的生命能源全都融入到了自己的弓矢上面。紧接着，一只闪烁着绿色能量的箭矢赫然出现在了他的弓矢上面。而与此同时，在莱格拉斯身后，一个巨大的绿色身影也缓缓浮现了出来。那个绿色身影的样子跟莱格拉斯一模一样，同样是弯弓拉箭的动作。而那弓矢上面，也同样有着一只闪烁着绿色能量的巨型箭矢。破级，逢春枯骨。只听莱格拉斯一声轻喝，下一秒
，他手中的绿色剑矢便和那绿色身影手中的巨型剑矢同时朝杜龙探击射了出去。轰隆隆，恐怖的生命能量瞬间席卷了整片森林。这一刻，生命之树结界中的所有绿植、花蕊都仿佛在低鸣咆哮，一股接着一股的生命气息，宛如海啸一般，疯狂的以莱格拉斯射出去的那面本源剑矢为中心点，不断扩散而出。江城虽然躲在不远处的树杈后面，但也同样感受到了那股迎面扑鼻而来的生命气息。浩强这汇聚本源之力的一击，怕是都能诛杀真神了。就是可惜，这种攻击模式实在是太费精灵了。江城目光隐隐闪烁着，眼神中不由露出一抹惋惜之色。莱格拉斯倾尽全力的这一击，威力可怕到了极致，就算是当年巅峰时期的他，也不敢随便乱剑。不过，这种以命换命的攻击方式，他是一点都不屑一顾的。昙花一现虽然美不胜收，但终究只是刹那芳华罢了。而作为众活一世的众生者，他现在想要的可不是刹那芳华，他想要的是辉煌永驻。好，来吧，今天就让你们看看老子真正的实力。而此刻，看到莱格拉斯倾尽全力射出蕴含精灵本源的最后一剑，杜龙探也是直接施展出了自己最强的一击。只见他双手猛地向前一挥。恐怖的血色能量瞬间汇聚在双斧之上，下一秒，随着地面砰的一声炸裂，他的身影也同时消失在了原地。而当杜龙探再次出现的时候，他已经迎面撞上了莱格拉斯击射出来的那只本源剑矢上面。兽人，勇，不，喂，奴，狂怒斩击！杜龙探咆哮着，将自己手中缠绕着血色能量的双斧直接劈在了那面本源剑矢上面。一绿一红两股能量瞬间在半空中碰撞在了一起。第116章激战120级的残血 BOSS。轰隆隆，随着一声震耳欲聋的巨响刺破天际，只见一股恐怖的空间风暴瞬间从杜龙探和莱格拉斯射出去的本源剑矢之间席卷了开来。杜龙探身上的血色能量和莱格拉斯本源剑矢上面的生命气息，刹那间形成了两股恐怖的空间风暴。两股能量就像是两个巨型的龙卷风一样，相互纠缠在一起，谁也不让谁。然而，下一秒，红色的能量漩涡就被绿色的能量漩涡渐渐吞噬掉了。紧接着，只听“砰”的一声，杜龙探那充斥着血色气息的魁梧身躯顿时从恐怖的能量风暴中倒飞了出去。看来还是莱格拉斯的本源剑矢更胜一筹吗？看着杜龙探倒飞出去的身影，江城的眼眸顿时闪烁了一下。此时此刻，杜龙探的身影就像是断了线的风筝一样，接连倒飞出去了数十米，直到撞在生命之树的其中一根树杈上。这才堪堪停下，杜龙探被重重的摔落在地，旋即一口老血猛地喷了出来。江城定睛一看，通过玩家的独特视角，他发现杜龙探头上的血条，此刻竟然已经只剩下了 3% 一下子就打掉了杜龙探近 30% 的血量。那莱格拉斯的舍命一击，还真是牛逼到不行。不过，莱格拉斯此刻的状态也不是很好，因为刚刚他已经将所有的力量，包括自己体内的精灵本源，全都用尽了。从一个玩家的角度来讲，那就是他的蓝条和体力全都耗光了，现在已经进入到了致残状态，就算是想要继续战斗，也已经不可能了。江城看了一眼莱格拉斯头上的血条， 0 1 1好家伙，比杜龙探还要废！快，那个兽人首领就在那里，大家快点，这次绝对不能让他活着离开世界之树区域。该死，竟然敢直接闯入我精灵地界，肆意杀戮！这些黑狼氏族的兽人实在是太猖狂了。今天必须要让他们付出惨痛的代价。就在这时，江城身后突然传来了一阵愤慨的谈话声，看来是又一队前来支援的精灵队伍过来了。能够在这种兽人暴乱当中前来支援莱格拉斯的精灵，肯定是战斗力不弱的高等级精灵。而且，根据江城对精灵小队的了解，每一支精灵队伍当中必定会有一个带队的精灵队长，而那些精灵队长的实力，至少也是100级以上的高级精灵。现在杜龙探的血量已经只剩下了 3%。再加上在刚才莱格拉斯的本源剑矢重创下，他的血腥狂暴状态也已经消失。如果再来一支精灵队伍的话，濒临垂死的杜龙探肯定会陨落当场。想到这里，江城就知道现在自己已经不能再等了，想要抢杀杜龙探的机会就在眼前。如果在那支精灵小队赶到之前，自己还杀不了杜龙探的话，那他可能就再也没有机会掠夺杜龙探身上的技能了。该死的精灵，老子刚才小瞧你了。不过现在的你，在我眼里。已经没有了任何威胁。此刻，已经被重创的杜龙探手持双斧来到了莱格拉斯面前。因为兽人种族生来就尊重强者的关系，莱格拉斯虽然之前重创了杜龙探，但是杜龙探
却并没有对他怀有狠意，相反，他在看向莱格拉斯的时候，眼神中有的只有尊重。但是，尊重归尊重，兽人和精灵乃是死敌，杜龙探自然不会放过莱格拉斯。于是，在迈步走到莱格拉斯面前之后，他便直接举起了手中的巨斧，猛地朝莱格拉斯劈了下去。接受死亡吧，精灵！轰隆隆。然而，就在杜龙探挥动双斧劈向莱格拉斯的同时，一道水桶粗细的银龙顿时从天而降，以迅雷不及掩耳之势，直接落在了他的身上。3 2 4 HP， 暴击！该死的人类！那道银雷虽然没有对杜龙探造成太大的伤害，甚至连 0.1% 的血量都没有打掉，但是却让杜龙探顿时咆哮了起来，因为他在那道银雷上面感受到了人类的气息，而且这个人类的气息他还很熟悉，正是之前毁掉了传送门。并且亵渎了他们兽人生死决斗的人类法师。好，杜龙探从莱格拉斯身上收回目光，旋即直接转头看向了不远处的一根树杈。而在那根树杈后面，江城也是缓缓露出了身影。尊敬的杜龙探大人，好久不见了。江城笑嘻嘻的对杜龙探打了一声招呼，但同时，他手里的动作也没有停下来。话音刚刚落下，杜龙探的神色便出现了一团黑气，紧接着。杜龙探的身上又再次冒出了一连串的伤害数值， 3 5 7 3 HP， 诅咒伤害， 3 5 7 3 HP， 诅咒伤害。原来是江城悄无声息的发动了禁咒技能，给杜龙探挂上了一个恶念诅咒。恶念诅咒的诅咒伤害是无视目标双抗的，而且还是持续性伤害，对付想杜龙探这种等级较高且双抗爆炸的 BOSS 刚好合适，至少比用天雷术这种纯法伤技能打出来的伤害数值要高出了不少。不过这也是没有办法的时候，毕竟天雷术组的伤害会被杜龙探身上的法抗抵消掉一部分，再加上属性压制，一些等级低的技能打不出伤害也很正常。说句不好听的，江城刚才那一记天雷术能够打掉杜龙探三百加的血量，已经是其他玩家望尘莫及的伤害值了。这要是让那些跟他等级一样的魔法师来，怕是连双位数的伤害值都打不出来，甚至大部分还都会被直接 miss 掉。至于原因嘛，那就是法伤不够。破不了杜龙探的魔法，因为被挂上了无视双抗的诅咒伤害，杜龙探头上的血条终于出现了缩减， 3 2.8%2.6% 但可惜，这个缩减的速度实在是太慢了。于是，江城又果断将自己的群伤技能流星火雨也用出上来，紧接着又是一记天雷术。总而言之，在这一刻，江城是直接把自己能够打出去的输出技能全都给用上了。同时，他手里还拿捏了一个闪现技能，准备等杜龙探待会冲向自己的时候，直接进行闪现规避。第117章，杜龙探的震惊，老子一斧头竟然劈不死这个22级的小法师，该死的人类，你找死！果不其然，几乎就在江城给杜龙探挂上恶念诅咒的时候，杜龙探也是直接咆哮着朝江城冲了过去。虽然已经从血腥狂暴状态中退了出来，但是。作为一个120级的白银级 BOSS， 杜龙探的移动速度依旧是快如闪电。更何况，他带人追到世界之树来的目的，本就是为了追杀江城。现在看到江城再次出现在自己眼前，心中的那股恨意当场就爆发了出来。几乎在顷刻之间，杜龙探身上的所有仇恨值就全都被江城给拉走了。只见杜龙探踩着地面连踏两步，随后身形猛地跃起数十米，那魁梧的兽人身躯宛如一颗彗星一般。直接砸向了江城，砰！一声轰隆巨响，江城所在的地面顿时裂成了数块。随着一股恐怖的气浪席卷开来，四周围的碎石和花草碎木直接被震飞了出去，就连那些横躺在附近地上的精灵尸体也被狠狠掀飞到了几十米开外。这是杜龙探的另一个高级技能——飞跃打击。该技能能够使发动者以强大的气场从天而降，然后对范围内的建筑物和目标造成毁灭性的打击。同时还能给予敌人造成一定时间的晕厥效果。一般来说，只要是远程职业被这一招击中，基本上就可以宣布死亡了。但可惜，他今天遇到的是江城，一个拥有神阶战斗经验的小法师。几乎就在杜龙探跃起落地的那一瞬，江城也同时丢出了自己的闪现技能。不过，他的这个闪现并不是闪现到其他地方的，而是直接闪现到了半空当中。江城心里很清楚，杜龙探的飞跃打击能够在落地的瞬间。对方圆近百米以内的范围造成震荡破坏。如果他刚才用闪现技能移动到四周围的任何一个地方的话，
，肯定会被那古镇荡气浪波及到的。唯有闪现到半空，才能完全避开杜龙探的飞跃打击。该死的人类法师，老子今天一定要把你碎尸万段！轰，一击扑空，杜龙探顿时仰天咆哮了起来。然而，还莫等他把嘴里的怒言发泄完毕，一团刺目的火花就直接在他身上炸裂了开来。同时还伴随着一个醒目的伤害数值， 5 8 3 HP， 暴击， 2 0 0 HP， 烧灼伤害， 2 0 0 HP， 烧灼伤害。原来是江城趁着闪现到半空中的停留时间，再次对杜龙探使出了他最近才拿到的一个法术技能——岩爆。同样是三星技能，火系技能岩爆虽然没有雷系技能的麻痹效果，但是却有持续性的烧灼伤害。而这种持续性的烧灼伤害，虽然伤害量很少，可它却有另外一个好处。那就是能够无视双抗，除非对方拥有火免或者火抗被动，而杜龙探显然没有这两个被动，所以在被岩爆炸中之后，他的身上顿时冒出了持续性的烧灼伤害，持续性的烧灼伤害加上持续性的诅咒伤害，一时间把杜龙探折磨得够呛。与此同时，他头上的血条也在快速骤减， 2 1.8%1.6% 不消片刻，杜龙探身上的血条变皱。减到了 1% 直接陷入到了致残状态。不过此刻，杜龙探的仇恨值已经全都集中到了江城身上。就算陷入致残状态，他双目中的怒火也没有下降分毫。以为闪现到半空就能避开老子的攻击了吗？就你这种低级的小法师，老子只要能劈中你一下，就能直接将你杀掉！杜龙探咆哮着抬起头，目光死死地盯着江城。然而江城此刻也没有丝毫惧色。120级的白银级 BOSS 确实可怕。更何况，杜龙探还是拥有满身高级技能的首领级 BOSS。如果放在平时，就算他现在的属性已经足以碾压同级别的玩家，但是面对杜龙探这种级别的白银级 BOSS， 他也得暂避锋芒，因为他们两者根本就不在同一个级别上面。不过现在的情况是，杜龙探已经是一个残血的 BOSS， 了，一个百分之一血量的残血 BOSS， 江城完全就不用再畏惧他什么，哪怕与之硬汉，也不用怕。来吧，尊敬的黑狼氏族首领。今天就让我们来一场男人之间的对决，这一次我不会再逃避了，希望你也不要逃跑。江城在半空中摆正身形，随后双手持叉，如同俯冲而下的战机一般，直接朝地面上的杜龙探暴冲了下去。来吧，人类，老子要是退后半步，就不配成为黑狼氏族的首领。杜龙探此刻显然已经被愤怒冲昏了头脑，就连江城在使用激将法也没有意识到。不过这也不能怪杜龙探头脑简单。毕竟他可是一只120级的白银级 BOSS， 而江城不过是一个22级的人类魔法师，在他眼里，江城只要被自己击中一下，必定会当场毙命。更何况，江城此刻正身处半空，而且还在急速下坠当中，这可是一个千载难逢的攻击机会啊！杜龙探之所以会贸然闯入精灵们的世界之树，就是为了追杀江城。而现在，黑狼氏族的其他族人已经死伤大半，他要是再不把江城碎尸万段，怎么对得起那些死去的族人？去死吧，人类魔法师！杜龙探举起双斧，直接朝从半空中落下来的江城劈了过去。死的人应该是你，愚蠢的兽人首领！然而江城此刻没有半点退缩，甚至连想要闪避杜龙探双斧的架势都没有，直接就俯冲进了杜龙探的怀里。下一秒，杜龙探的双斧狠狠地砍在了江城身上。四五三八二 HP， 二二零零护盾抵消。一个炸人眼球的伤害数值当场从江城身上飙了出来，一击近五万点的伤害，这要是落在其他人身上，就算是那些专门走血坦路线的百级战士也扛不住。而这也是杜龙探的自信来源，极致的物理伤害，哪怕只是普通攻击也能恐怖到令人发指。然而下一秒，杜龙探的眼珠子却是直接瞪了出来，因为他发现眼前的这个人类魔法师竟然没有在自己刚才的那一击下当场毙命，非但如此。对方甚至还将手中的长矛狠狠地刺进了自己的胸膛，这，这怎么可能？第118章，江城想来捡漏。你们问过我没有？看着眼前这个不顾自己的双斧劈砍，还依旧将叉子插向自己的人类小法师，杜龙探是真的被镇住了。要知道，他可是黑狼氏族的首领，而且还是纯物理系的120级兽人战士。就刚才那一斧头，别说是区区一个22级的人类魔法师了。就算是一个一百级的人类重装战士，也得被重创。而那些五十级以下的，不管是专攻防御的斜坦战士，还是拥有魔法护盾的高阶法师，基本上会被当场劈死。而眼前这个二十二级的人类魔法师
，不但强行承受住了自己的攻击，甚至还以迅雷之势直接对他进行了反击。而且更要命的是，对方的叉子插在他身上，竟然还让他感受到了痛感。他那坚如黑塔般的钢铁之躯，居然被一个22级的人类魔法师破防了。要说对方是用魔法攻击对他造成伤害，那倒也罢了，可是直接用物理攻击，这是不是有点太过分了？这家伙真的是一个法师吗？不对，即便是那些人类战士，在如此巨大的等级压制下，想要靠纯物理攻击破掉他的防御，怕是也不太可能吧。1243 1243 HP， 暴击； 1 3 6 1 HP， 撕裂； 1 3 6 1 HP， 撕裂。也就在杜龙探愣神的瞬间，他的头上又接连冒出了一连串的物理伤害。江城的海誓三叉戟虽然误伤不高，但是却拥有物理穿透的特性，能够无视目标 30% 的物理防御。再加上他本身还有一个穿刺被动，还能够无视目标 40% 的物理防御，两者叠加起来，直接就让杜龙探的物防削弱了大半。当然，江城之所以能够打出如此恐怖的物理伤害值，也跟他本身的误伤高有关。否则的话，要是换做其他等级跟他差不多的战士来，就算对方拥有 70% 的破防效果，怕是也打不出那么多的伤害。而江城，他现在的误伤可是早就已经破千了。一个暴击打出四位数的伤害，这应该不过分吧？至于那个136点的撕裂伤害，则是江城那个穿刺被动附带的效果，伤害不高，但聊胜于无。而此刻，杜龙探头上的伤害数值已经直接爆炸，什么诅咒伤害，什么灼烧伤害，什么撕裂伤害，然后还有江城一直在不间断释放的天雷术、炎爆，再加上他近距离的物理伤害，这么多伤害累积在一起。杜龙探的血条，就算是不想缩减，也不太可能了。仅仅一个眨眼的功夫，杜龙探的血条就已经锐减到了 0.2% 只差一步，就能直接将他彻底击杀。这个22级的人类魔法师竟然这么厉害！而另一边，已经失去精灵力量的莱格拉斯也是惊呆了。之前江城出现在这方战场的时候，他还以为对方是来送死的。毕竟区区一个22级的人类魔法师，来挑战一个120级的兽人大首领。这不是以卵击石吗？哪怕杜龙探已经被他们几个高级精灵轮番打成了残血，但也绝对不是一个22级的小法师可以挑衅的呀。可是很快，他就被江城轰出来的魔法技能镇住了。一个22级的人类魔法师施展出来的魔法技能，威力竟然比他们精灵族群七八十级的魔法师还要厉害。如果不是亲眼所见，他做梦都不会相信。不过，这些跟江城此刻用叉子和杜龙探近身肉搏的画面比起来，那简直就是小巫见大巫了。一个魔法师，而且还是一个22级的魔法师，竟然敢跟一个120级的兽人大首领近身肉搏，而且还能硬抗那个兽人大首领的攻击，这也太难以置信了。要知道，那杜龙探的双斧，就算是他这个100多级的贵族精灵也不敢硬接，而对方才22级，而且还是一个远程职业，却能硬抗对方一击，还当场进行反击，这简直就是骇人听闻。快点，那个黑狼氏族的兽人首领就在那里。找到了，该死的兽人杀了我们那么多同伴，这次绝对不能让他跑了。我一定要为队长报仇，今天就算是拼尽所有，也要把他干掉，绝对不能让他活着离开世界之树范围。然而，就在杜龙探的血条锐减到 0.2% 即将殒命当场的时候，江城和杜龙探的四周，却是猛然间出现了一个个全副武装的精灵。前来驰援莱格拉斯的精灵队伍终于到了，而这些出现在战场的精灵，几乎都是70级左右的高级暗夜精灵。其中还有两个等级达到120级的精灵队长，好家伙，要么不来，要么直接来了两个精灵小队。江城现在正是想要骂娘的心情都有了。那个黑狼氏族的兽人首领已经遭到了重创，全体攻守注意，给我瞄准射击。全体战士准备突进攻击，放箭。那两个精灵队长在看到杜龙探已经重伤垂死的样子后，眼中顿时冒出了一抹精芒。两人想都没想，便直接对自己的手下下达了进攻指令：嗖嗖嗖。下一秒，数十枚金光闪烁的附魔剑矢就直接朝杜龙探击射了过去。哼，老子今天就算是死，也要拉几个垫背的。杜龙探此刻也来不及顾及江城了，连忙挪转身躯，对那些剑矢进行了闪避。不得不说，杜龙探的战斗意识的确恐怖到离谱。面对那些如枪林弹雨般的附魔剑矢，哪怕拖着重伤之躯，他也直接闪避掉了大半。只有两根附魔剑矢，他没有来得及避开。而那两根没有来得及避开的附魔剑矢，也是毫不犹豫地朝杜龙探的胸膛射了过去。杜龙探此刻刚刚转过身躯
根本来不及做出其他反应，只能眼睁睁地沿着那两根箭矢射向自己的胸口。由于杜龙探身上的累积伤害还在持续，他的血量此刻已经缩减到了 0.1% 要是这两根附魔箭矢射中杜龙探，他极有可能会被直接秒杀。对此，江城自然不会袖手旁观，眼睁睁地看着自己已经到手的肥羊被那些精灵 NPC 抢走。于是，他二话不说，直接一个暴冲。毫不犹豫的用身体挡在了杜龙探面前，噗噗！下一秒，随着两声闷响传来，只见那两根附魔箭矢竟然直接穿透了江城的身体，给江城来了一个酸爽的透心凉。与此同时，江城身上也冒出来的两个刺眼的伤害值：负 5,743 极冻，负 4,857 燃烧。不过，就算是被两根附魔箭矢贯穿，江城的嘴角却还是依旧挂着得意的笑容。妈的！想来捡漏，你们问过我没有？第幺幺九章，单杀白银级 BOSS， 世界公告再次刷新，全网沸腾。什么？这个人类魔法师疯了吗？他为什么要替那个黑狼氏族的首领挡剑？他刚才说我们捡漏，那到底是什么意思？难道说他是兽人安排在这里的奸细？不可能吧！人类跟兽人也是死敌，两个不同的种族，根本不可能存在奸细这一说。看到江城挺身而出。帮助杜龙探挡下那两只附魔剑时，四周围的那些精灵们全都惊呆了，就连那两个见惯了大风大雨的精灵队长也是忍不住瞪大了双眼。这些精灵无论如何都想不明白，一个人类魔法师为什么会去帮一个兽人挡剑。不过此刻，江城并没有去理会那些精灵。在帮杜龙探挡下那两只附魔剑时候，他的身上顿时燃起了一抹红色的火焰，与此同时，他的双脚也被一层淡淡的冰霜覆盖住了。这是刚才那两只附魔剑矢附带的攻击效果，燃烧、极动，燃烧的效果跟灼烧一样，都是在一定时间内赋予固定的烧灼伤害。至于极动，这是一种可以缩减目标移动速度的负面效果。玩家的双脚被冰霜覆盖住之后，移动速度就会直接缩减 30% 可别看这 30% 的移速缩减，关键时刻，那可是能够要人老命的。然而。江城此时非但没有因为自己中箭而感到恼怒，甚至还忍不住激动了起来。只见他转身看向身后已经濒临垂死的杜龙探，旋即笑了笑道：“时间差不多了。”杜龙探，杜龙探一开始还不知道江城这句话是什么意思，但是下一秒，他的体内就冒出了一股浓厚的黑气，紧接着，那股黑气直接窜到了他的头上，并且瞬间汇聚成了一只恐怖的骷髅头。砰！随着黑气，骷髅头轰然炸裂，杜龙探的身上也同时浮现出了一个骇人的伤害数字： 2 2 3 2 7 HP。暴击，原来是恶念诅咒的爆发时间到了。持续的诅咒伤害虽然无法触发暴击，但是恶念诅咒累积10秒后的那一次爆发伤害，却是能够触发暴击效果。而这次的诅咒爆发也直接结束了杜龙探的生命。或许杜龙探做梦都没有想到。自己最后竟然会栽在这个等级只有22级的人类小法师身上。叮咚，您击杀了黑狼氏族的分部首领1 2 0级白银 BOSS 杜龙探，获得 87,432 点加87432点经验值。越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动吞噬进化，获得875点永久物理伤害。提示：触发天赋被动技能掠夺，获得七星技能血星狂暴。注意，您目前已经有三个技能可以进行技能融合。请查看。随着江城耳边响起击杀提示，站在他面前的杜龙探也是瞪着猩红的双目，应声倒在了地上。同时，大量的掉落物品也随之出现在了江城脚下，闪闪发光的武器装备，成堆成堆的钱袋子，还有一些珍贵的强化石、高级恢复药品等等，琳琅满目的掉落物品几乎塞满了这片区域的林地。看着如此丰厚的掉落物品，就算是江城也忍不住目光闪烁了一下。他前世虽然也击杀过不少高等级的 BOSS。但基本上都是跟别人组队击杀的，所以当时即便能够拿到很多掉落物品，也必须要和队伍中的其他玩家一起分享。可是现在，这满地的掉落物品可全都是属于他一个人。这里或许有人会说，你前世一个堂堂的神阶法师，去野外地图随便单杀个几百级的 BOSS， 不也可以照样收获这么多的掉落物品吗？不错，这个方法的确可行。等级高的玩家确实可以在后期去野外找 BOSS 单杀，但是。这个游戏有一个很坑爹的设定，那就是当你等级超过 BOSS 太多的时候，或者是系统判定你的实力已经远远高于 BOSS 的时候，就算那个 BOSS 被你单杀，掉落物品也会大打折扣，甚至直接就给你掉几瓶药水也有可能。
。因此，像今天这次能够独享这么多掉了物品的机会，就算是两世为人的江城也是第一次享受到。当然，这些掉落物品只有玩家能够看到，四周围的那些精灵 NPC 是看不到的。我的天呐，那个人类魔法师竟然把那个120级的兽人首领给杀掉了！我没看错吧？这怎么可能？他才22级啊！我知道了。肯定是莱格拉斯队长刚刚严重消耗了那个兽人首领，而那个人类魔法师只是在对方垂死的时候给予了他最后一击。对对对，我也是这么想的，否则我实在是想不出第二种可能了。就算只是最后一击，那个人类魔法师也已经非常厉害了，毕竟他们之间的差距可是快相差了将近一百级呢。不错，看来他的本领还是挺大的，难怪刚才能够被泰兰德大法师单独宣召。此刻，江城所在的林区已经有越来越多的精灵队伍赶了过来。而那些事后赶来的精灵队伍，在得知杜龙探是被一个22级的人类魔法师击杀的之后，也全都是露出了难以置信的表情。那几个精灵队长相视一眼，旋即便朝着江城这边走了过来。不过江城依旧没有去理会他们，因为他现在还有更加重要的事情处理，那就是捡取掉落物品。由于背包容量有限，他只能先把自己包里一些没用的杂物和白板装备全都丢了出来。这些杂物和白板装备。原本是准备卖给林烟阁的，不过现在看来，已经完全没有这个必要了。而就在江城拾取掉落物品的时候，整个圣域地下城中的玩家也是彻底沸腾了起来。原因无他，只因为江城是第一个击杀白银级 BOSS 的玩家，所以世界公告无可避免。世界公告：恭喜夏国玩家长歌成为首个击杀白银级 BOSS 的玩家，获得 BOSS 手杀奖励：金币 X 2 0武器强化十，随机。X 2 0经验值200万，世界公告，世界公告，第120章不务正业的法师，误伤比法伤高了，这面板属性有点东西啊。当世界公告再次刷起的时候，整个圣域地下城顿时都安静了下来。圣域地下城的所有聊天频道，包括平时刷的最密集的区域频道和当前频道，也都在这一刻直接出现了一个短暂的真空期，整个聊天频道空白一片，没有一个玩家再发言。仿佛所有玩家都在这一刻停止了呼吸，但很快，更多的信息又如同雨后春笋一般，直接从各大地区的聊天频道中疯狂的刷了起来。我去你妈！又是长歌，阿西吧，夏国阵营的玩家肯定是作弊了，否则的话，那个长歌怎么可能会一直拿世界公告奖励呢？八嘎呀，路又是这个长歌，排行榜上他才22级，怎么可能击杀白银级的 BOSS？ 我大樱花帝国严重抗议，他一定是开外挂了。雪特，我因找国作用数名 S S S 级天赋的大神玩家，到现在为止也就只杀过两只十级左右的青铜 BOSS， 而且还差点团灭。他才22级，竟然就直接干白银级的 BOSS 了。如果这还不算开挂的话，那这世上就没人开挂了。哈哈哈，长歌大神牛逼！看来我夏国阵营这次终于要一起绝尘了。这群老外真是一点眼力劲都没有，就只知道污蔑我长歌大神开挂。开你妹的挂！啊，这游戏连 G M 都没有，完全自由。要是能开挂的话。老子第一个就先把他们鹰爪国的玩家全灭了。鹰爪国的可以先等一下，要灭就先灭樱花国的。我老师曾经说过，如果我们夏国人能够崛起，第一件要做的事就是灭掉小日子过得不错的樱花国，让他们的小日子从此以后不再好过。卧槽，你们快看等级榜单，长歌大神竟然还是散人一个，不知道他以后会加入哪个工会。就这种超级大神级别的人物，怕是会有很多工会的人争抢吧？这倒未必。我听说有些大神就喜欢一个人办事。从来不会跟其他人一起行动，可是有些副本不是需要组队才能完成吗？他一个人怕是连副本地图都不能进去吧？话是这么说没错，但就目前而言，我感觉还没有一个工会可以请得起像长歌大神这样的牛逼人物。话说长歌大神会不会打算自己组建工会啊？如果他组建工会的话，我就算是倾家荡产也要申请入会。对，我也申请火线入会，就等长歌大神一句话。这一刻，全世界所有的玩家几乎都在议论江城。世界频道、区域频道，甚至就连当前频道和需要花钱才能发言的交易频道，也都在谈论江城的事情。但在这些关于江城的言论中，有很多都是充满嫉妒和愤慨的，尤其是那些跟夏国关系不太好的老外们，此刻更是对江城缠红了眼。不过这也难怪，毕竟圣域地下城从开服以来，所有的世界公告和 BOSS 手杀奖励，全都被江城一个人包揽了，而那些令人眼红的奖励，自然也全都落到了江城手中。从另一个角度来讲，这些奖励就相当于全都被夏国阵营给收割了。而作为敌视夏国阵营的那些老外，他们心里自然不痛快了。但可惜，那些老外现在就算心里不痛快也没办法了。
，因为此刻的江城已经彻底成为了让他们仰望的存在。不过，除了那些眼红妒忌江城的老外玩家外，夏国阵营的玩家们此刻却是非常高兴。不为别的，只因为江城此刻替他们狠狠地出了一口恶气。要知道，因为那些家长的恶意举报，夏国网游界这几年来一直都是一蹶不振的状态。曾经的游戏工作室纷纷倒闭不说。就连那些以前专门靠玩游戏吃饭的大主播们，也全都跑去工地里卖五仁月饼了。现如今还能够在夏国继续开虚拟公司和游戏工作室的，也基本上都在亏本经营中。如果不是那些虚拟公司和游戏工作室的老板家底够厚，说不定现在夏国已经连一家像样点的虚拟公司都没有了。这也是之前等级排行榜中除了江城之外，其他上榜的玩家都是其他国家玩家的主要原因。而现在，看到江城不但一骑绝尘，登榜了等级榜的榜首。甚至还接连击手杀了青铜 BOSS 和白银 BOSS， 就连地下城世界第一次的世界 BOSS 也都被他拿下了。此等战绩，那可是狠狠的给他们所有的夏国玩家亮了一把脸啊！不知不觉间，江城已然成为了夏国所有散人玩家一呼百应的存在。不少散人玩家在看到江城还是独身一人后，都很希望江城可以自建一个工会，那样的话，他们就可以去申请加入江城的工会了。有江城这个超级大神做靠山。以后再野外遇到那些蛮横霸道的老外时，他们也能可以多一些底气。其中甚至还有不少已经加入工会的玩家，心里也在默默期待江城能够自建工会。这些玩家的心里已经做好了决定：如果江城自建工会的话，他们可以立刻退出原来的工会，然后申请加入江城的工会。就算最后无法被录取，也能够给江城壮壮声势。当然，关于这些夏国玩家的好意，江城此刻是浑然不知的，因为他现在正在纠结一个问题。而这个问题就是他自己的属性面板，姓名长歌，人物等级 L V 2 2职业法师，天赋吞噬融合，神级唯一，生命值3 1 W 3 1 W， 魔法值1 1 5 W 1 1 5 W， 物伤 2,514.5 法伤 2,364.1 物防 838.8 法抗 725.2 移动速度奔跑 9.6 米每秒。略，特殊属性：魔法暴击率 52% 物理暴击率 52% 暴击伤害结果正 2% 技能：天雷术 ，L V 3250025002500闪现 ，L V 4123 4000流星火雨 ，L V E 2000斜杠2000亡灵之躯，被动无技能等级，变身术 ，L V 一二十八斜杠300黑暗漩涡，经验值2 9 5 W 1 4 W， 这就是江城经过刚才一战后刷新的面板属性。因为兽人大多是务工型的战士，所以他刚才吞噬到的属性基本上都是血量和误伤，这也就导致了他现在的面板属性有了一个十分滑稽的现象。身为一个法师，他的误伤竟然超过了法伤，这貌似有点不务正业了。第121章，打破固有思路，谁说拿了法师天赋就必须要成为法师的？看着自己这个面板属性，江城一时间有些不知所措。按照常理来说，他的天赋职业是法师。而且之前等级提升的属性点，他也全都加在了法伤上面，所以在此之前，他给自己的定位一直是以法伤输出为主的强力法师，就跟前世一样。可是，由于之前吞噬了太多以误伤为主的兽人战士后，他现在的误伤已经直接飙到了法伤前面，而且还整整高出了数百点，这简直颠覆了他对法师的定位。一个误伤比法伤高的法师，这要是放在以前，绝对会被人嗤之以鼻，甚至组队。都不会加你，可偏偏他的属性又那么爆炸，甚至已经超出了正常人的理解范围，这就有点尴尬了呀！妈的，看来是我自己从一开始就把路走窄了。我能无限制的吞噬怪物属性，升级给我提升的那点属性已经根本不重要了，而且我还能无限掠夺那些 BOSS 的技能。就算我是天赋职业是法师，学不了那些近战职业的技能，可是那又能怎么样呢？玩家的职业技能虽然厉害，但是那些高等级的 BOSS 天赋和技能。可绝对不会比玩家的职业技能差，更何况我还能融合技能，让两个低级技能直接晋升成高级技能。既然如此，那我又为什么要把自己局限在法师这个位置呢？江城的眼睛开始愈加清明，这一刻，他仿佛一下子开了窍，就连眼前的视野也瞬间开阔了不少。这种感觉就好像是一只井底之蛙突然从古井里跳了出来，而当那只青蛙看到井外世界的时候。他心里的那些陈旧观念和原本对世界的理解，也直接发生了天翻地覆的变化。不过，这也不能怪江城以前不开窍。
毕竟他在前世做了十年的神阶法师，对于法师的一些细微操作，还有技能输出手段，早已了然于胸。而这也是为什么他在重生归来之后，会毫不犹豫的再次选择法师职业的主要原因。因为对拥有神阶法师操作经验的他来说，开局选择法师职业的受益是最大的。但是现在，他的这个观念已经被彻底打破了。来自人类世界的魔法师，没想到你竟然杀掉了黑狼氏族的一个首领兽人。这可真是令我刮目相看呢、啊！看来人类世界在跟我们精灵世界分隔开来的这几年，也出了了不得的人物啊！就在江城心里想着这些事情的时候，四周围的那些精灵也都纷纷围了上来。而刚才开口说话的，正是那些精灵小队的队长。多亏了莱格拉斯队长先重创了那个首领兽人，否则的话，我也不能给予他最后一劫。江城从杜龙探的尸体上收回目光，旋即转头看向了还躺在不远处的莱格拉斯。此刻。莱格拉斯已经被几个精灵战士搀扶了起来，他的脸色看上去非常虚弱，而且如果仔细看的话，还能发现他的双眸已经从原先的蔚蓝色逐渐转化成了黑灰色，那是他体内的精灵力量正在逐渐消失的症状。江城虽然不是精灵，但是他心里却是十分清楚，此战之后，莱格拉斯肯定会被驱逐出世界之树的结界范围，甚至还会失去永久滞留在精灵城市的资格，因为失去精灵身份的他。已经没有资格长期居住在那里了。没办法，精灵是一个非常注重血脉的种族。哪怕莱格拉斯之前在抵御兽人的时候有多么奋不顾身，哪怕他曾经为精灵种族立下过许多汗马功劳，都不会改变他被驱逐出境的结局。就跟当年的希尔瓦纳斯一样，看到江城的目光扫向莱格拉斯，那几个围上来的精灵队长也是忍不住轻叹了口气。莱格拉斯在这次跟黑狼氏族的战斗中，可以说立下了大功。正是因为。有他拖住了黑狼氏族的那位首领，那些等级不高的精灵才有了逃命和喘息的时间。但可惜，他现在已经失去了精灵的力量，已经不再是精灵了。估计泰兰德大人很快就将他驱逐出境，这是谁也无法阻止的。几位黑狼氏族的兽人已经差不多都被灭了吧？这时，江城突然开口对那几个精灵队长询问了一句：“嗯，还有一些残留的余孽，不过他们的首领已经死了，那些余孽已经不足为惧。我们的战士。”正在全力绞杀他们，其中一个精灵队长点了点头，说道。另一个队长突然接上话道：“年轻的人类魔法师，我一直有个疑问，希望你能给我一个解释。”江城微微一愣：“什么疑问？”只见那精灵队长一脸认真地问道：“刚才你为什么要用身体挡下我们攻守的剑士？如果不是亲眼看到你最后杀掉了那个首领兽人，我差点就要怀疑你是不是跟兽人一伙的了。”江城，精灵队长的这个问题直接把江城给难住了。他刚才就是不想。让那些精灵抢杀了杜龙探，所以才挡在杜龙探面前的，压根就没有想太多。嗨嗨，这件事我们以后再说。我刚刚突然感受到了泰兰德大人的召唤，得先去他那里一趟。各位，我们有缘再见。江城实在是想不出任何理由去搪塞这些精灵队长，于是只能把泰兰德给搬了出来。丢下这句话后，他便直接挤开人群，朝世界之树的主树干跑了过去，只留下了一众精灵队长站在原地面面相觑。泰兰德大人刚才召唤他了吗？不知道，可能泰兰德大人用精神传音给他单独说的吧。竟然能够被泰兰德大人用精神传音单独传唤，看来那个人类法师还真是深受泰兰德大人的器重啊。是啊，我们几个在这里做了几百年的精灵队长，也就在泰兰德大人下来巡视的时候见过他几面而已，甚至连去世界之巅的资格都没有。爱说多了都是泪啊！看着江城消失在林间的背影，那几个精灵队长的眼中顿时露出了无比的羡慕之色。第幺二章九星技能的恐怖。送上门来的残血 BOSS， 在告别那些精灵队长后，江城并没有急着去泰兰德那边，而是找了一个没有精灵的地方坐了下来。他现在虽然已经完成了泰兰德交给自己的任务，将兽人们的地狱传送门成功摧毁，但同时，他也察觉到了泰兰德有些不太对劲。如果贸然去交付任务的话，极有可能会发生一些意外。毕竟那些满级的精灵可都不是省油的灯。不过，泰兰德手里的那些龙须花，他也是志在必得的。所以，泰兰德的这个任务他必须要去交，但是，在去找泰兰德之前，他觉得自己必须得先把实力提升一下，因为只要拥有了足够的实力，哪怕他还不能硬汉四百级的精灵大法师，可对方要是想要留住他，也绝对不会那么容易。想到此处，江城便直接打开了自己的技能栏，下一秒，他的目光便落在了刚才从杜龙探身上掠夺到的七星技能上面，技能血星狂暴，品阶。技能效果一：血星之力被动提升 200% 的物理攻击结果。你的物理攻击命中目标之后。
可以直接对目标造成双倍伤害，该伤害可以触发暴击，但三秒内只能触发一次血腥之力。技能效果二：极限狂暴，被动，生命值每降低 2% 物理伤害提升 5% 当气血值降低到 50% 之以下时，可获得双倍提升效果。技能效果三：血腥狂暴，主动释放，当生命值降至 30% 后方可使用。可直接提升 200% 的物理伤害和 50% 的暴击几率，但双抗会降低 50% 持续时间60秒，冷却时间30分钟。提示：该技能可以和您的另一个七星技能“亡灵之躯”进行融合，获得更加强大的技能。看到这个七星技能的被动效果和主动技能，江城的眼中不由露出了一抹惊骇之色。毫无疑问，这是一个将物理输出极限化的技能，它能直接提升一个物理职业的输出，而且还是大幅度的提升。血腥之力和极限狂暴都是被动提升物理伤害的能力，哪怕平时不用其他的物理技能，光是这两个被动能力的增幅效果也已经是相当的恐怖了。尤其是血腥之力，每三秒触发一次百分百的双倍伤害，而且这个双倍伤害还能再次触发暴击。双倍伤害加暴击，这意味着什么？我想不必再多说了吧。如果有高暴击的话，一下子就能直接打出四倍的物理伤害。如果再加上一些物理穿透或者是破甲效果的话。那这个伤害值可能还会再次提升一个档次，当然，最后能不能打出一个高额伤害，还是得取决于玩家的基础物理伤害。而江城此刻最不缺的就是基础的面板属性了。杜龙探的这个七星技能虽然不是法师技能，但是对江城来说也是意义非凡。而且更重要的是，这个技能还能够跟他之前获得的亡灵之躯进行融合。按照他之前融合的技能情况来看，两个七星技能融合之后，他至少也能拿到一个八星技能。运气好的话，直接拿到一个九星技能也不是没有可能。九星技能是上面概念，那可是整个圣域地下城最顶级的技能了。要知道，在前世的时候，即便是他成功进阶到了神阶奥法，也不过只拿到了一个九星技能而已。也正是因为有那个九星技能的存在，他才能在同等级的玩家当中以一敌十，甚至还能反杀对方数人。要不要把这两个七星级能进行融合呢？江城拖着下巴沉吟了起来。如果放在平时，他肯定会毫不犹豫地选择融合。毕竟这两个技能从某种角度来讲都是战士的技能。可是现在，他已经打破了自己原本的固有思路，准备朝战斗法师发展了。战斗法师说白了就是全能法师，能抗能打，能近战也能远程。所以对他来说，即便是战士的天赋技能，他也照样可以照单全收。嗷、哦、呜！然而，就在江城还在考虑要不要将这两个七星技能融合的时候，一阵刺人耳膜的狼啸声突然从他的耳边传了过来，这个声音，江城微微一愣，旋即脸上顿时流露出了一抹狂喜之色。这个狼啸声他十分耳熟，不正是之前一直在撵着他追的巨狼吗？杜龙探坐下的巨狼，那可是一只一百多级的青铜级 BOSS 啊！那头畜生难道还没死？太好了，搞不好我还能再捡漏一只 BOSS。江城目光骤然一闪，旋即就准备转头看向那声狼啸传来的方向。可就当他转过头去的瞬间，一头巨大的黑影也是猛然间从他身后的密林中窜了出来，一人一狼就这样直接对视在了一起。而与此同时，不远处的密林中也传来了一阵急促的脚步声和叫喊声：“快点追上去！那畜生是那个首领兽人的坐骑，狡猾的很，绝对不能让他逃了！大家快点跟上，他刚才往那边跑了。”该死，那畜生的速度怎么那么快？放心吧，他已经濒临垂死，跑不了多远的。我听说那畜生的主人刚刚也已经被那个人类魔法师干掉了。黑狼氏族的兽人这次可是损失惨重啊！什么？那个首领兽人被那人类魔法师干掉了？那个人类魔法师不是才二十二级吗？据说是莱格拉斯队长先重创了那个首领兽人，而那个人类魔法师当时刚好在附近，于是便给了那首领兽人最后一击。原来是补了最后一刀啊！难怪他能杀掉那个首领兽人。随着这些声音和脚步声靠近。一群全副武装的精灵小队也直接出现在了江城面前。这支精灵小队是追着杜龙探的坐狼来的，只不过江城刚好在这里，于是直接把那只坐狼给拦截了下来。而此刻，看着眼前这只被自己无意间堵在这里的巨狼，江城的心里已经乐开了花，因为他发现，杜龙探坐下的这头巨狼血量竟然已经只有 1% 了。尼玛，这不是主动送上门来的残血 BOSS 吗？第123章，雾法双修的法师。意外获得坐骑江绳战斧坐狼，啊！杜龙探的坐狼似乎对江城仇视度很高，在跟江城迎面相撞的那一刻，他那满嘴的獠牙便直接露了出来。不过
，江城现在可丝毫不惧。刚才这头坐狼是满血状态，他见了只能逃跑。可是现在，这头坐狼特么斗只剩下 1% 的血条了，竟然还敢在他这里龇牙咧嘴，这不是在找死吗？听说你刚才追我追得很爽。江城嘴角轻轻一勾，同时手中的三叉戟也猛地朝前刺了出去。那头坐狼本就是在濒临死亡的虚弱状态，此刻又是跟江城迎面相撞。根本就没来得及去躲避江城的攻击，噗！ 1 2 4 2 3 HP， 血星暴击。随着一声闷响传来，只见大量的鲜血伴随着一个恐怖的伤害数值，顿时从那头坐狼身上溅了出来。江城的普通物理攻击直接触发了血星之力的被动和暴击，竟然直接打出了破万点的伤害值。这伤害有点意思。江城目光有些激动，他做梦都没有想到，自己的一个普通物理攻击。竟然能够打出一个如此恐怖的伤害数值，要知道，杜龙探的这头坐狼可是一头一百多级的青铜 BOSS 啊，而他现在才堪堪二十二级啊，而且手里拿着的武器也不是最纯粹的物理武器，却打出了这么恐怖的伤害。如果不是亲身体验，就算是他也不敢相信这会是真的。不过，这头坐狼毕竟是一百多级的青铜 BOSS， 哪怕在残血状态被打掉了12000加的血量，也依旧没有当场死亡。而就在江城发动攻击的下一秒，那头坐狼也是红着双目，猛地一口咬了下来。江城看准时机，直接一个闪现来到了他头上，旋即一叉落下，外加一个必中的岩爆，直接送他去见了主人杜龙探。叮咚，您击杀了杜龙探的坐下黑狼， 1 0 0级青铜 BOSS， 获得 46,732 点，加46732点经验值。越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动，吞噬进化。获得375点永久物理伤害，随着一个击杀提示在耳边响起，江城的物理伤害再次暴涨了375点，同时地上也一下子出现了好多掉落物品。唯一有些可惜的是，击杀这头坐狼并没有让江城掠夺到技能，这是一个遗憾，但这也在江城的意料之中。毕竟他的掠夺天赋是有几率获得被击杀 BOSS 的天赋技能，而不是百分百的必得。之前在击杀那些 BOSS 怪的时候，他能够连续掠夺到他们身上的天赋技能。已经算是被幸运女神眷顾了。江城意外拦截杜龙探的坐狼，并出手秒杀掉他。虽然说来话长，但其实就是在转瞬之间发生的事情。那些追击而来的精灵小队，甚至都没有来得及动手。这头残血的坐狼就已经被江城干掉了。又是这个人类魔法师，他竟然把这头一百多级的坐狼给杀了。我没看错吧？这头坐狼可是黑狼氏族首领的坐狼，其实力可比那些普通的坐狼厉害多了。哪怕是在残血状态。也不应该被那个人类魔法师杀掉才对吧？可是他击杀那头坐狼，是我们大家亲眼所见，这可做不了假的呀！奇怪，刚才那个黑狼氏族的首领，不就是在重伤垂死的时候，被那个人类魔法师拿走了最后一击吗？怎么现在又被他以这种方式截杀了一头一百多级的首领坐狼？这个人类魔法师该不会是专门捡漏的吧？很有可能，听说人类都是狡猾的生物，最擅长的就是捡漏补刀，然后去邀功领赏。等一下，难道你们刚才就没有注意到？他是怎么杀那头坐狼的吗？不就是用手里的武器打死的吗？这有什么好奇怪的？等等，他不是一个法师吗？为什么要用武器去砸那头坐狼？难道他不是魔法师？不对，他的确是法师，否则的话，他刚才也不会使用闪现术和那个突然将坐狼身体引爆的魔法了。可如果他是魔法师的话，那他为什么要用武器去近身攻击那头坐狼呢？而且他刚才使用闪现的方式也跟其他魔法师不同，其他的魔法师留着闪现都是拿来逃命的。可他却是直接闪到了那头坐狼头上，把闪现当成了一种进攻手段，这也太难以置信了。搞不明白，我也搞不明白。看到江城以雷霆手段杀掉了那头之前还在四下乱窜逃跑的坐狼，周围的那些精灵顿时都惊呆了。不过江城还是老样子，没有去理会他们，因为他心里很清楚，这些没有姓名的精灵不过就是一群龙套 NPC 而已，跟这些龙套 NPC 打交道，不过是在浪费时间罢了，完全没有必要。接着，江城开始旁若无人地捡起了掉落物品。这头巨狼只是青铜级的 BOSS， 虽然死亡之后也掉落了不少东西，但这些东西跟杜龙探之前掉落的那些是完全无法相提并论的。不过这也没办法，毕竟一个是白银 BOSS， 一个只是青铜 BOSS， 两者根本就不在一个档次。因为担心口袋装不下这些掉落物品的关系，江城并没有把所有的东西全收回来。他的目光不断扫视着那些掉落物品，想要挑拣一些值钱的装备或者物品。但可惜的是，这头坐狼实在是太穷了。掉落物品有很多都是钱币，装备最高的也就只有青铜级别。看到这些东西，江城差点就怀疑人生了。
，看来这首领做狼生活过的也不是很滋润嘛，竟然连一件像样点的装备都没有爆出来。哎，算了，蚊子再小也是肉啊。江城苦笑着摇了摇头，旋即就在地上挑拣起了掉落物品。他准备把自己包里剩余的白板装备全部都丢掉，然后替换成那头做狼掉下来的黑铁装备和青铜装备。这样一来的话，他就可以将利益最大化了。然而，就在这时，江城的目光却是突然锁定在了地上的其中一件掉落物品上面。那是一条黑色的缰绳，我去，这就掉作其缰绳了。江城目光微微一缩，随后抬手就把那条缰绳给捡了起来。恭喜你获得了坐骑缰绳，战斧坐狼。噗，竟然还真是坐骑缰绳，这运气也太好了。第124章技能融合，诞生一个超远程距离的五星技能，物品坐骑缰绳，战斧坐狼。使用效果：召唤一匹战斧坐狼，可提升玩家移动速度 120% 介绍：黑狼氏族兽人的坐下巨狼拥有非常快的奔跑速度，而且能够无视绝大多数山林地形进行狂奔。之前提到过，圣域地下城中的坐骑种类有很多，而且有些坐骑还拥有比较独特的额外能力，比如飞行坐骑的架空能力，还有一些坐骑能够无视重量，不管是在雪地上还是河面上，都能如履平地，疾驰狂奔。而江城此刻获得的这头战斧坐狼，就是一只拥有独特能力的坐骑。它不但可以无视绝大部分崎岖的山林地形，而且奔跑速度也要比一般的普通坐骑快上 20% 可别小看这 20% 的移速加成，有时候赶起路来可是能够省下不少时间的。而且那个无视山林地形的能力也是非常实用，因为在圣域地下城中，很多野外地图都是山林地形，甚至还有一些城市会被建造在山林地区。比如矮人的其中一座主城，就是建立在一处非常陡峭的山林岩地。那座主城名为圣盔谷。如果江城骑着这头战斧坐狼去那座主城，就不用像其他玩家一样绕来绕去，去寻找那崎岖无比的山林小径了，直接就能攀岩上，火线入城。除此之外，倘若上次江城在跟圣光教堂的莫甘娜进行比试的时候，就已经拥有了这头战斧坐狼，那他就算不使用黑暗漩涡作弊。也能够轻易的赢下那么长比试，由此可见，这头能够无视山林地形的坐骑对玩家的作用有多大了。不过，江城毕竟是见过大世面的人，这头战斧坐狼虽然看着不错，但在他眼里，也就只能在前期用一下而已。在没有拿到飞行坐骑之前，这头坐狼就先凑合的用一下吧。江城嘴角轻轻一勾，旋即毫不犹豫激活了手里的坐骑缰绳。叮，恭喜你成功激活了坐骑缰绳。获得新坐骑战斧坐狼，提示：新坐骑战斧坐狼已经收入到您的坐骑栏中，可随时进行召唤。当江城成功激活战斧坐狼的坐骑缰绳之后，他的坐骑栏里也同时多出了一个黑色的狰狞狼头，而在这个狼头隔壁还有一个白色的马头，那是之前女骑士莫甘娜送给他的上古圣马圣光骑士的专属坐骑。这个时候，如果有其他玩家看到江城的坐骑栏，肯定会羡慕到眼睛都凸出来。要知道，现在其他玩家都还在用双脚赶路呢，别说是像上古圣马这样的阵营专属坐骑了，就算是那种只能提升 50% 移速的普通坐骑都没有。可是江城这边却已经拥有了两头坐骑，而且其中一头还是拥有特殊能力的坐骑，这种落差感，不管换作是谁都会无比羡慕吧。激活完战斧坐狼的坐骑缰绳之后，江城又在地上替换了几件黑铁装备和青铜装备。还有一些比较珍贵的材料，然后便在周围那些精灵错愕的目光中直接离开了。不久之后，江城又来到了世界之树的主树干面前，通往世界之巅的传送阵就在这里。不过他并没有立刻使用传送阵去见泰兰德，而是先一步打开技能栏，开始了技能融合。之前在来这里的路上，他已经仔细思考过了。亡灵之躯，血腥狂暴对他目前的增幅作用还是非常大的，尤其是血腥狂暴。这个能够大幅度提升物理输出的技能，能够让他尽快的熟悉一些物理伤害手段，从而更好的掌握近战技巧。毕竟他前世只对法师技能比较精通，而对这些物理技能，尤其是高级别的物理技能，却是有着很大的信息空白。因此，这两个七星技能，他目前还不准备融合。但是，他目前能够融合的技能又不止这两个。抛开别的不讲，光是天雷术、岩爆术，还有那个没有技能等级的被动技能穿刺。就都是三星级别的技能，也照样可以进行融合。天雷术是江城之前经常使用的单体魔法技能，能够对目标造成单个目标造成大量伤害。
，同时还有一定几率能够麻痹目标，打断目标施法。这个技能虽然十分不错，但是江城觉得，在来到精灵世界之后，这个技能对他的帮助已经越来越少了。尤其是在单杀那些高级 BOSS 的时候，这个技能打出来的伤害甚至已经有了大大的不足。而那个岩爆术也是差不多。总之就是一句话，三星级别的技能目前已经满足不了他的需求了。如果可以的话。他希望可以通过技能柔和得到一个更好的技能，最好还是没有冷却时间的单体技能，因为这样一来的话，他以后在进行魔法输出的时候就没有停顿时间了，这样才能够保持最大功率的输出。当然，这个愿望江城目前也只能期盼一下，毕竟两个技能融合出来的新技能到底是什么，谁也不知道。既然已经决定了要融合，那就不能再犹豫了。江城深吸一口气，旋即直接将天雷术、岩爆进行了融合。天雷术、岩爆术已经融合成功，恭喜你获得了五星技能——狂雷烈焰。狂雷烈焰 LV 2 0 3 0 0 0由于天雷术之前的技能等级为 LV 3技能融合之后已经将原技能等级按照等同质量替换到新技能上面。品阶、效果：召唤一道从天而降的雷火，可对两千米内的目标进行毁灭性的打击，造成 300% 法术伤害，并对击中的目标造成每秒400点的烧灼伤害，持续3秒。技能冷却两秒。施法时间瞬发，魔法消耗500点。职业要求元素法师。介绍一个超远距离的火系魔法，虽然是单体攻击，但却有着毁灭性的破坏力。提示：本技能为天赋融合所得，已经学习成功，对职业要求可以忽略。第125章，一人扛起夏国阵营的大旗，两个三星技能合成了一个五星技能。没想到竟然又跳级了，江城心里微微一动。虽然一个五星技能对他来说并不算什么，但现在毕竟只是游戏开服前期，其他玩家除了天赋技能外，能有一个二星技能就已经非常厉害了。有的玩家搞不好还在拿新手武器捅哥布林的定眼呢，而他这里却是已经技能多如牛毛啊！说是多如牛毛，好像也不太合适，不过够用就行了。唯一可惜的是，这个五星技能狂雷烈焰有两秒钟的冷却时间。无法像天雷术那样持续性的进行法术输出，这是一个缺陷。不过问题不大，毕竟越是牛逼的技能，冷却时间往往会越长。而这个能够覆盖两千米距离的狂雷烈焰，只有两秒的冷却时间，其实已经非常良心了。之后，江城又看了一眼自己技能栏里的其他技能：闪现、可融合、变身术、可融合、穿刺、被动、流星火雨、黑暗漩涡、可融合。狂雷烈焰可融合，恶念诅咒可融合，坚灵印甲被动，血腥狂暴可融合，亡灵之躯可融合。从目前技能栏里的技能来看，能够融合的技能还有不少，但是江城却没有再进行融合，因为这些技能对他来说都还有用，所以他不能随便进行融合。而且像闪现这种能够瞬移的技能，虽然只是一个二星技能，但实用性还是非常大的。如果融合掉了，不管是在现实世界还是游戏世界，他的实战能力肯定会大幅度下降。至于黑暗漩涡这个远程传送技能，那就更加不用说了。这可是一个给他量身定做的赶路技能。有这个技能在，以后他要是想去哪里刷怪，或者是去找那些危险地图的 BOSS， 都能缩减大量的时间。江城目前虽然已经成为了游戏世界中名副其实的第一人，但是深知未来世界格局的他心里却是十分清楚。想要让夏国彻底摆脱前世的命运，他这个第一人的实力还有远远不够。毕竟目前的夏国阵营里，除了他之外，其他的玩家都还是比较弱的。一说起这个，江城心里就有点想要锤死那些整天正事不干，就盯着虚拟游戏举报的家长。如果不是他们的无知，把夏国的网游界搞得如此封闭，让全国所有的虚拟公司和网游工作室倒闭了 95% 以上，现在的夏国又怎么可能会在圣域地下城中变得如此羸弱不堪？要知道，夏国的人口基数可是全世界排名第二的。就算不是所有人都会有玩游戏的天赋，但是在如此庞大的基数下，出几个厉害一点的玩家肯定不是什么问题。哎，算了，现在想这些也已经来不及了，我还是抓紧时间提升实力吧。有这个神级天赋在，只要我不断成长下去，哪怕将来我一个人要面对全世界的神级职业者，也不是没有一战之力。江城轻声一叹，话虽如此。但他心里还是没有太大的把握，毕竟鹰爪国那边的 S S S 级天赋者是全世界所有国家中最多的，再加上他们在西欧地区还有大量的联盟国
以及东亚地区的部分走狗国。在如此庞大的联合势力面前，他一个人想要力抗一面大旗，难度实在是太大了。不过值得庆幸的是，目前在他的帮助下，夏国的那几个工会也在快速发展自己的势力。相信不久的将来，那几个得到过他恩惠的工会。应该也能成为夏国阵营的中流砥柱，帮他分担一些压力。毕竟夏国阵营的玩家天赋也不差，只是这几年被那些恶心的家长给搞封闭了。只要加以引导，江城相信夏国还是可以出现一部分牛逼人物的，至少绝对会比前世的夏国阵营更加强悍一些。江城一边想着这些事情，一边默默地关闭了技能栏，接着他又打开了自己的包裹。此时此刻，他的包裹里已经堆满了琳琅满目的物品。已经没有一个多余的空格了。江城目光一一扫过那些物品，最后锁定在了一些装备上面。物品：双花板斧，品阶：史诗，物理伤害 2,128 攻击速度 2.9 秒，武器特性：致命一击，击中目标时有 30% 几率重创对手，造成 150% 的伤害。武器特性：暴击，提升 5% 的暴击几率。耐久度： 13301330佩戴要求 ：LV 1 1 8职业需求：战士、骑士。介绍：黑狼氏族首领杜龙炭的双斧，拥有极致的物理伤害和破坏力，这是所有兽人战士梦寐以求的武器，不是一般人能够拥有的。物品：银铃护胸铠。品阶：史诗。物理防御： 1,128 法术防御： 1,114 护甲特性：物理格挡，受到物理伤害时能够抵消一部分伤害，抵消的伤害值为玩家等级 X 3该伤害值包括真实伤害。护甲特性法术格挡，受到法术攻击时能够抵消一部分伤害，抵消的伤害值为玩家等级 X 3该伤害值包括真实伤害。耐久度1420 1420佩戴要求 LV 120。职业需求战士、骑士。介绍：这是一件由银铃铁矿打造而成的钢甲，拥有极强的防御能力，是所有近战职业做梦都想得到的铠甲。这些装备大多是从杜龙炭身上掉下来的，其中最值钱的两件就是这双斧。和铠甲了，一把史诗级的纯物理武器和一件高防高魔抗的护甲，而且这两件装备的附加特性也十分不错，可以毫不避讳的讲，这两件东西就算是放在游戏中期，也照样会成为很多玩家争抢的好东西。不过有些可惜的是，这两件装备的穿戴要求太高了，就目前而言，根本就不可能有人穿得上。笑话，一百多级的装备，其他玩家现在怕是连想都不敢想。也就只有江城这种超乎常理的变态玩家，才能在开服前期搞到这么高的装备。第126章，规矩是死的，人是活的。只要长哥愿意，我林烟阁就能破例。看来现在击杀这种高等级的 BOSS 和怪物，好像并没有什么卵用啊。虽然掉落物品不错，但要是爆出装备的话，根本就很难出手。江城扫了一眼自己刚才拿到手的那些装备，旋即叹了口气。杜龙炭掉落的那些装备属性和附加特性都没话说。可惜，现在根本没人穿戴得上。就算是他想卖给其他玩家，其他玩家恐怕也不会收购。而且更重要的是，这种一百多级的装备，他还有好几件，这些都是从杜龙炭身上掉落下来的。除此之外，五十级以上的黑铁装备和青铜装备，江城身上也有不少。毕竟在刚才的那场战斗中，他虽然一直在盯着杜龙炭，但在路上被他补刀的黑狼氏族兽人也有一些。而这些五十多级的黑铁装备和青铜装备。就是从那些黑狼氏族的兽人身上掉落下来的。五十级以上的黑铁装备可以分解成铁晶石，铁晶石是锻造武器装备时必备的材料，因此这个等级以上的黑铁装基本上是不会掉价的。甚至到了游戏后期，玩家们开始热衷于自主锻造装备后，这种等级的装备还会有一定的上涨幅度。不过，江城现在的包裹已经满了，而开私人仓库需要去更深层的地下层世界才行，所以。就算这种等接装备后期会涨价，他也不可能会去等，因为对他来说，这种装备以后还会源源不断的拿到更多。想到这里，江城便直接打开了好友栏，然后跟他的冤大头紫色蔷薇联系了起来。长哥，我这里有一批高等级的装备，你们工会要不要？紫色蔷薇那边仿佛是在等他的消息一样，直接就秒回了过来。紫色蔷薇，高等级的装备，多少级的？我能穿得上吗？长哥。你可能暂时还穿不上，我发给你图鉴，你自己看看吧。说完，江城便直接把自己包裹里的那些高等级装备发了过去，包括那两件史诗装备。没过多久，紫色蔷薇就回了信息：“紫色蔷薇，我的天呐，五十多级和一百多级的装备
，还有史诗级的武器和铠甲。长歌大神，这些东西难道都是你杀那个白银级 BOSS 爆的吗？长歌，算是吧。紫色蔷薇能爆一百多级史诗装备的白银级 BOSS， 那不得一百多级的白银级 BOSS 了？长歌，别废话，你们工会到底要不要这些装备？如果不要的话，那我就去问其他的工会负责人了。江城有些无语，这个女人怎么这么墨迹？自己不过就是想卖些装备而已，竟然问题这么多。如果不是看在凌烟阁财大气粗，他都想直接换个工会去卖了。与此同时，正在地下一层世界刷怪练级的紫色蔷薇已经整个人都麻木了。刚才的世界公告里只是说了江城击杀了一只白银级 BOSS， 可是那只白银级 BOSS 的等级是多少，却是没有公布出来。紫色蔷薇原本还以为江城可能只是击杀了一只十级级的白银级 BOSS， 或者是一只二十级级的白银级 BOSS。可是他怎么也没想到，对方击杀的那只白银级 BOSS， 竟然是一百多级的，这也太不可思议了！一个二十二级的法师，居然干掉了一只一百多级的白银级 BOSS， 那个家伙到底是怎么做到的？紫色蔷薇满脸震惊的呢喃道，眼中更是充斥着难以置信的神色。然而就在这时，猫，一只十级的血牦牛突然咆哮着从他侧面冲了过来。蔷薇姐，小心！跟在紫色蔷薇身边的两个女战士见状。连忙顶着盾牌挡在了紫色蔷薇身前，可那只血牦牛在冲刺过程中却是猛地发动了他的技能野蛮冲撞，两个妹子被直接顶飞了出去，血条直接锐减了一大截。不过，他们两人奋不顾身的保护，也给队伍的其他人赢得了支援时间。站在远处的两个女攻手直接射了两枚箭矢过来，同时，另外两个女法师也是当即催动了法术技能，一道冰剑和一颗火球轰然而至。直接砸在了那头血牦牛身上。那只血牦牛本来就是残血状态，此刻又被两枚箭矢和两个魔法技能轰中，当场就饮恨了。姐姐，你刚刚怎么了？那只残血的血牦牛冲来，怎么躲都不躲呀、啊？不远处的姜思瑶连忙带人跑了过来。众人此刻看向紫色蔷薇的目光中都带着一丝诧异。紫色蔷薇刚才一直带着他们在这边刷血牦牛，大家原本刷的好好的，可是。作为指挥和主力输出的紫色蔷薇，刚才却是猛然间愣在了原地，就连有血牦牛冲撞过来也没有丝毫闪避的意思，这让他们都有些不解。刚刚到底是什么原因，让从来没有出过失误的蔷薇姐出现了如此巨大的失误呢？刚刚那个长歌联系我了。紫色蔷薇此时还没有彻底回过神来，只是淡淡的回了姜思瑶等人一句。然而听到他这句话，姜思瑶等人却是瞬间兴奋了起来。长歌大神现在不但是整个圣域地下城的顶尖红人。更是他们下国阵营所有玩家的偶像级人物，没想到他竟然主动联系蔷薇姐了。天呐，他该不会是看上蔷薇姐了吧？这时，江思瑶突然凑到紫色蔷薇身边，一脸贼笑的说道：“怪不得姐姐，你刚才愣神了呢，原来是长歌大神主动联系你了啊！快说，你是什么时候跟长歌大神搞到一块去的？老实交代。”“对呀、啊、对呀、啊，蔷薇姐，那个长歌大神能够主动联系你，肯定是对你有意思啊！太好了。”我听说长歌大神目前还是散人玩家，蔷薇姐，你快点用美人计把他邀请到我们工会来吧，这样我们工会就可以成为夏国阵营。不对，应该是整个圣域地下城最强大的工会了。可是我们工会不是向来只招收女玩家的吗？规矩是死的，人是活的，要知道变通，懂不懂？难道你不想长歌大神来我们工会？想，我做梦都想。做梦？我去，你竟然都已经梦到长歌大神了！快说。你在梦里是不是跟长歌大神那啥了？这还用得着说吗？他做的是什么梦，我都不好意思戳穿他。凌烟阁的其他女玩家此刻也都兴奋地调侃了起来。对于那位如今名气如日中天的长歌大神，他们可是连做梦都想认识一下的。如果对方能够加入他们凌烟阁的话，那就更好了。然而紫色蔷薇接下来的一句话，却是直接把他们脑海中的幻想打了个支离破碎。你们都别发花痴了，长歌大神只是找我来卖装备的，只不过他的那些装备等级有些高。我担心，我们收购了之后，可能很长一段时间都不会用上。第127章，江城，我需要你们工会给我准备三千人。不是吧，蔷薇姐，我们现在都已经十级了，而你更是达到了十一级，就连等级榜上都已经有名次了，还有什么装备是你穿戴不上的？就是就是，而且就算那长歌大神打到的装备很高级，可是以我们现在的升级速度，相信要不了多久也肯定能穿上的呀。不错，这个游戏的装备爆率实在是太低了。现在其他工会想要收购装备都来不及呢，长歌大神肯主动联系我们，那是我们的福气啊！赶紧把他手里的装备全都收购回来吧。是啊，蔷薇姐，我
，万一其他工会把那批装备抢走，吃亏的可是我们啊！听到紫色蔷薇说那长歌大神只是想卖一批装备给他们工会，林烟阁的那群女玩家眼中顿时闪过了一缕失望之色。不过很快，他们就又把注意力放到了紫色蔷薇刚才说的那些话上面。之前那长歌大神也卖给过他们工会一批装备，正是因为有了这批装备的加持，他们在新手村的练级速度直接超过了其他玩家。如今更是已经成功抵达主城，开始在主城附近的野土里刷这些十级的血毛牛。虽说放眼全球，他们这些人的等级还无法挤到前一百名的位置，但是他们的副会长紫色蔷薇此刻却是已经达到了十一级 84% 成功登上了等级榜。试问，就这种升级速度，还有什么装备是他们穿戴不上的呢？紫色蔷薇有些无奈的看了一眼这群不明所以的姐妹，旋即苦笑道：“你们想的太简单了。”那长歌想要卖给我们的装备，基本上是五十多级的黑铁青铜装，而且其中还有两件一百多级的史诗级装备。此话一出，原本还在叽叽喳喳的众女顿时都呆愣在了原地，她们全都一脸懵逼的看着紫色蔷薇，眼中闪烁着不敢相信的神色。蔷薇姐，你刚刚说什么？五十多级的黑铁青铜装，还有一百多级的史诗级装备，你不是在开玩笑吧？怪物身上掉落的装备，不是都跟他们自身等级挂钩的吗？难不成那长歌大神现在都能刷一百多级的怪了？刚才世界公告好像说他刷了一只白银级 BOSS， 该不会那些装备就是那只白银级 BOSS 爆出来的吧？不可能，他长歌大神就算再变态，也不可能越那么多级杀那么高级的 BOSS 吧？林烟阁的这群女玩家们已经彻底凌乱了，他们说什么也不敢相信江城身上会有一百多级的史诗级装备。然而，当他们看到紫色蔷薇在队伍频道里转发出来的那些装备图鉴后，他们的眼珠子直接就凸了出来。原来紫色蔷薇并没有欺骗他们，那个长歌大神竟然真的搞到了一百多级的史诗级装备。可是，这也太难以置信了吧！要知道，目前全球所有第一阶梯的玩家等级都还在十级到十五级这个档次徘徊，第二阶梯的玩家等级更是连十级都没有，更别说那些才刚刚进游戏不久的新手玩家了。而他却已经直接搞到了一百多级的史诗级装备。话说，他们玩的是同一个游戏吗？看着这些属性爆炸的百级装备，那些林烟阁的女玩家。才算是切身体会到了紫色蔷薇方才的震惊，难怪他刚才就算是面对血牦牛的冲撞都没有反应过来。蔷薇姐，我觉得这些装备我们林烟隔壁需要拿下，否则的话，长歌大神以后有好东西就不会事先联系你了。短暂的震惊过后，其中一位女玩家立刻给了紫色蔷薇一个建议，而其他人虽然没有说话，但是在听到这个建议的时候，他们也全都默默的点了点头。紫色蔷薇却是想了想到，我先联系一下会长。这批高等级的装备如此珍贵，价格肯定不菲。说完，紫色蔷薇就打算直接发信息给林烟阁的会长，絮絮宝贝，跟他商谈一下这批装备的事情。可就在这时，他的好友兰里却是又收到了一条江城发来的信息：“长哥，对了，五十级以上的青铜装备可以拿到主城的铁匠铺分解成一种晶石，那种晶石是锻造武器装备的必备材料。你们工会如果需要的话，可以去了解一下。”什么？五十级以上的青铜装备？还能分解成锻造武器装备的材料。看到江城发来的这条信息，紫色蔷薇再次愣住了。他原本以为装备只是装备，随着自身等级不断提升和怪物资源的不断挖掘，那些不是最高等级的过渡装备以后肯定会大打折扣。可是谁能想到，五十级以上的青铜装备竟然还能进行分解，而且分解之后的材料竟然还能拿来锻造新的武器装备。如果真是这样的话，那五十级以上的青铜装备。其价值不但不会贬值，而且还会成为一种热销产品，至少在以后很长的一段时间内，肯定会变得供不应求。想到这里，紫色蔷薇便果断放弃了继续联系自己会长絮絮宝贝的想法，直接给江城回了信息：“紫色蔷薇，长歌大神，你的这批装备我们都要了，你开个价吧。”长歌，价格先不急，既然你们要这批装备，那我就不联系其他工会了。不过下次我有事情想要找你们工会帮忙，希望你们不要拒绝。紫色蔷薇，什么？你有事情要找我们工会帮忙？紫色蔷薇眉头微微一皱，不知道为什么，他心里突然有了一种不好的感觉。那长歌本事那么大，连一百多级的史诗级装备都能搞到手，就这种大神，竟然还会有事情找他们工会帮忙？长歌，我现在还有点事情要处理，就不跟你细说这件事情了。总之那个忙我不会让你们工会吃亏的。紫色蔷薇，那你能跟我透露一下大概的信息吗？我也好稍微做点准备。长歌。准备的话，你就在这段时间尽可能的多召集点人手吧，最好是让他们先全都升到十级，然后去主城把生活技能挖矿学了。紫色蔷薇，生活技能挖矿。
长哥，对，具体人数没有什么要求，不过最好是三千人以上。好了，我这边还有事情要忙，今天就先这样，我下次再联系你，到时候我们再详谈。紫色蔷薇，第一百二十八章，相信长歌大神是我们工会崛起的唯一机会。紫色蔷薇，长歌大神，你这个三千人是不是有点过分了？我们现在整个工会能上十级的，连五十个都没有啊！紫色蔷薇，阿伟长歌大神，你有看到我的信息吗？紫色蔷薇，你还在吗？紫色蔷薇又接连给江城发了几条信息，不过可惜，他发出去的那几条信息就如同石沉大海一般，再也没有得到江城的回应。可恶，三千个等级达到十级的玩家，亏他能说得出口。难道他以为我们升级也像他这么简单吗？紫色蔷薇真的是当场气炸了。他们工会的这些十级玩家可是倾注了整个工会资源培养起来的精锐成员，数量目前差不多只有五十个而已，其中一半还是没有完成转职任务的。而江城一出口就是三千个十级的玩家，而且还必须是要学会挖矿技能的，这让他在短时间内怎么凑得出来啊？不过抱怨归抱怨，紫色蔷薇心里还是十分感激江城的，因为从刚才和江城的对话中，他也得到了很多有利于他们工会发展的信息，比如五十级以上的青铜装备可以进行分解，还有等级达到十级的玩家可以在主城市里学习生活技能。要知道，这个圣域地下城可是没有任何游戏攻略的。所有的一切玩法都需要玩家自己去探索，而江城刚才说的那些信息，其他玩家目前根本就不知道。如果他们林烟阁能够把握住这些信息差的话，就可以在工会发展上面彻底凌驾在其他工会上面。届时，他们林烟阁就算不想崛起都不可能了。当然，作为一个工会的副会长，紫色蔷薇也并没有立马相信江城，而是立刻给正在主城市里的工会成员发去了一条信息，让他们马上去铁匠铺打听一下。关于生活技能挖矿的事情，没过多久，紫色蔷薇就收到了那些玩家传递回来的信息。事情果然跟江城说的一样，这个游戏里是真的存在生活技能的，而且在铁匠铺的老板那里就能直接学习挖矿。除此之外，在跟铁匠铺老板的对话中，他们还了解到，圣域地下城中的生活技能除了挖矿之外，还有采药、剥皮、锻造、炼金、裁缝、烹饪、炼药等等。不过，生活技能虽然很多，但每个玩家却只能选择两个生活技能，而且在选定之后还不能遗忘。如果他们现在学习了挖矿的话，那他们就会直接失去一个宝贵的生活技能矿。众所周知，游戏中出现的生活技能基本上都是能够让玩家积攒资源的。挖矿这个生活技能虽然不错，但如果要在短时间内凑齐三千个会挖矿的玩家，那他们林烟阁就必须让第一批升级到十级的玩家全都学习挖矿才行。可如果这样一来的话，他们林烟阁在游戏前期的发展就会受到一定的限制。毕竟生活技能那么多，要是他们工会把第一批升到十级的玩家全都投放到挖矿上面，这就相当于孤注一掷了。如果说他们能够找到一个大型矿脉的话，那倒还好说。可要是找不到大型矿脉，三千个学了挖矿技能的玩家堆在一起，这岂不是很浪费吗？要是把这三千个人身上的生活技能分散到其他方面，比如采药、烹饪、炼药、剥皮什么的，采取多样化发展，这不是更香吗？蔷薇姐，我们现在该怎么办？难道真的要听长歌大神的话，把工会第一批升到十级的姐妹全都叫去学挖矿吗？不要吧，让我们这些女的去挖矿，这说出去多难听啊！我情愿去采药和炼药，也不想去拿着矿出去挖矿啊！现在其他玩家也都在陆续朝主城市赶去。这个游戏中存在生活技能的消息，相信很快就会被其他人知道。如果我们全都选择学习挖矿的话，那游戏前期的其他野外资源我们可就抢不到了。怕什么？每个人不是都有两个生活技能吗？除了一个挖矿之外，不是还有一个技能矿可以选择吗？话是这么说没错，可是生活技能很多都是要相互辅助才能将利益最大化的。比如学了挖矿之后，再学锻造就会事半功倍。而采药跟炼药、剥皮跟裁缝也都是相辅相成的。散人玩家或许可以乱学。但是我们工会玩家最好还是直接学相辅相成的生活技能比较好，否则怎么最快的发展工会呢？没想到学一个生活技能还有这么多讲究。在得到生活技能的消息后，林烟阁的其他女玩家也都相互探讨了起来。不过他们都觉得，把工会第一批玩家的生活技能全都砸到挖矿上面风险太大，毕竟每个玩家只能学习两个生活技能，一旦学错，想要更改可就来不及了。大家都想先安静一下。就在这时，紫色蔷薇突然挥手示意大家安静下来。随后，只见紫色蔷薇一脸认真地说道
，我刚才已经跟会长联系过了，他说让我们听长歌的话，让第一批升到十级的玩家全都去学挖矿，包括我在内。什么？众人闻言皆是一愣。这一刻，所有人的眼神中全都充满了难以置信的神色，因为他们做梦都没有想到，他们的会长竟然会这么快就同意了那长歌大神的要求，甚至就连身为副会长的紫色蔷薇也要去学挖矿。这个决定。是不是有点太草率了？看着眼前这些手下一脸错愕的表情，紫色蔷薇就知道他们在担心什么。于是，他又接着解释道：“大家不用担心，我跟会长的这个决定虽然听上去很疯狂，但是我们觉得长歌大神能够向我们索要三千个会挖矿的玩家，那他肯定是已经发现了一座矿脉，而且那座矿脉的规模肯定不小，否则他不会向我们狮子大开口。既然他看得起我们凌烟阁，那我们凌烟阁为什么不选择相信他呢？你们可别忘了。”现在想要跟长歌大神合作的工会可不止我们凌烟阁，如果他想要跟其他工会选择合作的话，我想其他工会就算是砸锅卖铁也会答应的。所以，我们这次必须要把握住机会。如果错过了这次机会，那么以后我们想要在这偌大的圣域地下城混迹，可能就更加难了。第129章，天使工会的造神计划，处于低谷期的夏国网游界。与此同时，也就在江城联系紫色蔷薇。准备把自己身上那些暂时没用的装备处理掉的时候，远在万里之外的鹰爪国首都，天使虚拟集团公司的机密会议室内，天使工会的一些高层管理也已经全都集中在了这里。他们准备在这里开一次紧急会议。而此刻，端坐在会议室首座的正是天使工会的会长白登，而坐在他身边的则是天使工会的副会长特靠谱。除此之外，天使工会内觉醒了 SSS 级天赋和 SS 级天赋的顶尖玩家也赫然在内。正副会长同时出现在这次紧急会议的现场，可见这次会议对天使工会来说有多么重要。不过，这两位老会长的脸色此时可都有些不太好看，仿佛一副心事重重的样子。各位，这次找你们过来是想通知你们一件事情。白登目光一一扫过在场的众位高层管理和顶尖高玩，说道：“在圣域地下城中，夏国阵营出了一个了不得的人物，这个人是谁？我想应该不用我再做介绍了吧。”听到这里。在座的所有人都面面相觑了起来。作为一家专门攻克圣域地下城的网游公司，他们自然很清楚白登此刻提到的那个夏国玩家是谁。除了那长歌，还能是谁？这时，只见白登继续说道：“那个夏国玩家能够连续拿到青铜级 BOSS 和白银级 BOSS 的手杀，甚至连地下一层世界的世界 BOSS 都被他干掉了。可见他在游戏世界里的实力有多么可怕。而他拿到的那些手杀奖励和从 BOSS 身上抱到的装备。”肯定会优先卖给夏国阵营的那些工会，有了那批资源的注入，夏国工会肯定会就地崛起，到时候极有可能会威胁到我们天使工会在虚拟网游界里的地位。这种事情我是绝对不允许它发生的，所以，我希望在座的各位能够尽快提升实力，绝对不能让那个长歌在圣域地下城里横行无阻。话音落下，白登顿了顿，随后又打开了会议室里的全息投影屏，出现在投影屏上面的是一连串名单，准确的说。应该是一些游戏 ID， 艾琳，自由女神，诺克，佩拉西，名单差不多二三十个，而出现在这份名单上面的人，都是天使工会 SSS 天赋和 SS 天赋拥有者。看着全息投影屏上出现的名单，白登接着说道：“接下来，为了能够遏制住那个夏国工会的长歌，我们天使工会将启动造神计划。但凡是觉醒了 SS 级天赋和 SSS 级天赋的人，都会成为这次造神计划中的一员。”我们会倾尽全力培养你们，不留任何余力。在造神计划期间，工会的资源随便你们用，工会里的其他玩家随你们调配。同时，你们所在的主城附近所有适合你们的练级点，我们都会想办法包场，然后让其他人对你们进行辅助练级。这样可以让你们快速吃到经验。至于装备和技能方面，只要是适合你们的，我也会不惜任何代价购置回来，任由你们挑选。听到白登嘴里说的那个造神计划，在场的所有人全部都愣住了。造神计划在他们天使工会并不是什么秘密，或者说这个造神计划在其他工会也有类似的模板，就是把工会里一些具有潜力的玩家培养出来，然后往他们身上砸大量资源，让他们在游戏世界里的等级、装备还有技能，全都凌驾在其他玩家之上。这样一来，要是在游戏中遇到一些难以攻克的副本，或者是那些很难击杀的野外 BOSS， 这些由工会培养出来的顶尖精锐就可以派上用场了。当然，攻克难度副本和击杀野外 BOSS 还是其次。这些人的主要目的还是为了震慑其他工会，让其他工会知道
他们拥有一批实力远超其他玩家的顶尖精锐。不过，跟其他工会培养精锐玩家的方法比起来，天使工会的造神计划明显要更加疯狂。众所周知，天使工会目前是全球虚拟网游界里规模最大的工会，而他们一旦开启造神计划，就会把整个工会近乎 90% 以上的资源全都砸在这个造神计划上面，除了不惜一切代价让参与造神计划的玩家拿到最大的资源外，同时，工会内的其他玩家也会进行配合，对他们进行经验收割。而这种经验收割，说的具体一点，就是让几百号人去野图包场刷怪，他们会把那里的野怪全都打到残血，然后让参与造神计划的那些玩家去进行补刀收割。而在收割那些野怪的时候，之前将野怪打至残血的玩家会事先脱离战斗，这样一来，补刀收割的那个玩家就会享受到那只野怪的所有经验值，从而达到经验飙升的目的。是的，这个造神计划就是牺牲其他玩家的升级速度和游戏时间，去专门辅助那些参与造神计划的玩家，让他们获得最大化的经验掠夺。而在天使工会，这种自我牺牲的行为则被称之为祭献。当然，那些选择祭献的玩家也不是没有好处的。他们在现实世界中会获得相应的补偿，不过，天使工会的人怎么也没有想到，他们会长竟然会在游戏开服的前期就启用造神计划。要知道，造神计划一旦开启，他们工会其他玩家的游戏进度必然会出现严重的压缩，甚至是就此停滞不前。这对整个工会的前期发展来说是极为不利的。会长，对付区区一个下国玩家，何必这么兴师动众的提前开启造神计划呢？就在众人惊愕之际。拥有 S S 级天赋的佩拉西却是突然站了起来，说道：“我承认那个下国阵营的长歌是很厉害，不过也不至于让我们改变工会原定的发展蓝图，提前开启造神计划吧？据我所知，因为大批良家长的举报，下国的虚拟网游界近些年来已经差不多快废了。目前下国在玩《圣域地下城》这款游戏的人也不是很多，强势一点的工会也没几个。就算那长歌真的把自己拿到的资源分享给了下国的那几个工会，我看也没什么好怕的。更何况他现在就一个散人而已。”我们天师工会这么多人，难道还会怕他不成？实在不行的话，我们在下国不是也有人吗？找技术部门查他的真实身份，然后暗中把他做掉不就行了？何必打乱工会的发展蓝图呢？第130章，蝴蝶翅膀开始煽动，历史轨迹发生改变，全球异变提前降临。听到佩拉西这番话，其他拥有 S S 级天赋的顶尖玩家也是默默的点了点头。那个下国阵营的长歌最近名气确实很大。不光是在他们鹰爪国，就连熊国、樱花国、袋鼠国，还有西欧地区的那些阵营国玩家，也都对那个人十分忌惮。不为别的，只因为那个下国玩家从圣域地下城开服至今，几乎包揽了所有的开服奖励资源。在那么多丰厚奖励堆积下，就算对方只是一个天赋平平的普通玩家，也早已成为无人敢轻易招惹的顶尖玩家了。更何况，对方可不是什么天赋平平的普通玩家。毕竟，普通玩家可不会连续拿到两次 BOSS 的首杀奖励，也不可能击杀地下一层的世界 BOSS， 更不会荣登等级榜榜首，让全球数十亿玩家都望其项背。但是，天使工会的这些高级玩家却依旧觉得，如果只是因为对方拿到了几次首杀奖励，就让他们天使工会提前开启造神计划，这未免有些太过于兴师动众了。没错，造神计划是能够在短时间内培养出一批实力顶尖的高端玩家，可启用这个计划的代价。却是牺牲掉整个工会其他玩家的利益。要知道，一个工会的强大可不仅仅只是由一群精锐玩家组成的，尤其是像他们天使工会这种坐拥百万会众的超级虚拟集团，要是在游戏开服前期就启用造神计划，整个工会的发展速度必然会受到巨大的冲击。万一这个时候，其他大型虚拟集团名下的工会趁势崛起，那他们天使工会的世界第一工会宝座可就要保不住了。抛开别的不讲。熊国的阿尔法工会和北极熊工会，还有阿三国的湿婆工会，肯定不会放过这次机会。会长，我觉得佩拉西说的不错。那夏国的长歌就算再厉害，也就只有一个人而已。至于夏国的那几个工会，在我们天使工会眼中，不过是跳梁小丑罢了，根本翻不起什么大浪。不错，夏国的虚拟界以前是很厉害，但现在大势已去。就算那个长歌把自己拿到的资源全都共享给夏国仅存的那几个工会，也起不了多大的作用。哼，区区一个散人玩家，就算他再厉害，也不过是 S S S 级天赋的玩家罢了。S S S 级的玩家，我们天使工会不是也有吗？难道还怕他一个人不成？对，这个圣域地下城的天赋最高不是 S S S 级吗？那长歌就算再厉害，封顶了就跟艾琳他们几个一样，
，只不过他的天赋可能更加利于游戏前期，所以他目前的游戏进度才会比我们高出那么多。但要是再给我们天使工会一点时间，那个长歌就不足为虑了。是啊，一个散人玩家翻不起什么大浪的，而且据我所知，他们夏国目前进入圣域地下城的玩家数量也不多，就连 S 级天赋以上的玩家都很少。你要是实在不放心的话，让樱花国的那几个大公会去一直打压夏国阵营的那些玩家好了，反正他们跟夏国阵营有世仇，肯定会很乐意的。那些觉醒了 S S 级天赋的玩家也跟佩拉西的想法一样，他们都觉得因为一个夏国的散人玩家就提前开启造神计划，实在是太草率了，根本就不值得。不过，在听到这些人的提议后，一直没有开口说过话的艾琳、洛克还有自由女神却是忍不住摇了摇头。他们三人之前都是见过江城的。而且还亲眼见过江城虐杀樱花国天照工会和阅读工会的那些人。当时觉醒了 S S 级天赋的高天元和觉醒了 S S S 级天赋的月神联手，再加上他们工会里的一批精锐玩家，都没有奈何对方。可见对方的实力有多么恐怖。其中最深有体会的人就是艾琳了，毕竟他是在座唯一一个和江城交过手的人。虽然那次交手，他只是在八百里外射出了一支箭矢，但江城的恐怖，直到现在他都记忆犹新，因为。他当时能感受到自己的箭矢的确是射中对方的，但是却并没有对对方造成一丝伤害，这简直离谱到家了。要知道，他当时射出去的那只箭矢可是附带了技能附魔的箭矢啊，就算是那些十级级的野怪也能打掉一大截血，可落在那个家伙身上，却是连一丝血都没有打出来。而就在佩拉西等人出声抗议、提前开启造神计划的时候，天使工会的副会长特靠谱却是突然开了口：“大家安静一下。”其实佩拉西刚才说的暗杀计划，我已经在派人去做了。不过那还需要一点时间。而且，我们之所以要提前开启造神计划，并不全是为了打压那个长歌，而是因为《圣域地下城》这款游戏的设定机制跟我们以前玩过的那些游戏截然不同。说到这里的时候，特靠谱的语气顿时变得凝重了许多。他继续说道：“不知道你们有没有发现，在退出游戏之后，你们自己的身体有没有发生什么变化？”听到特靠谱最后这句话。在座的所有人全都微微错愕了一下，他们不明白特靠谱为什么要突然说这个。就在这时，佩拉西突然若有所思地说道：“说起来好像还真的有点奇怪，我每次从游戏世界里退出来的时候，好像精神头都会特别足，而且我每天都有进行晨跑的习惯。可不知道为什么，最近两天我在晨跑的时候，好像发现自己的体力似乎比之前要好了很多，就连跑步的速度也比之前快了不少。之前我还以为可能是我经常锻炼，现在出了成果，可现在听到副会长。”你这么一说，我突然觉得好像又不是锻炼成果，哪有一下子提升那么多的？说着说着，佩拉西似乎恍然间想到了一件难以置信的事情。只见他猛地从座位上站了起来，目光直勾勾盯着特靠谱，说道：“难道说这个虚拟游戏能够提升我们的身体素质？”此话一出，除了已经知道情况的白登和特靠谱外，会议室内的其他人也都是猛地瞪大了双眼。此时此刻，所有人的脸上全都充满了难以置信的神色。因为佩拉西刚刚说的那些情况，他们身上也同样发生了。自从这两天玩了这个《圣域地下城》后，他们也都感受到了自己身体的变化。之前他们还没觉得有什么，可是现在被佩拉西这么一提醒，他们顿时想到了一件非常震撼的事情：难道说这个虚拟游戏真的能够提升他们的身体素质吗？这也太不可思议了吧！第131章：人类是一个可以不断进化的物种，不可能吧？什么虚拟游戏？能够做到这一点，是啊，这太不可思议了，简直难以置信啊！有没有这样一种可能：当我们戴上游戏头盔进入游戏的时候，游戏头盔当中的脑电波就在一直刺激着我们的大脑，而这或许就是我们可以提升身体素质的途径？不是没有这种可能，以前就有专家说过，我们人类的大脑目前最大的开发程度也就在 5% 左右。就算是天才科学家爱因斯坦，也只是把大脑开发到了 7% 的程度。如果有人可以将大脑开发到 10% 甚至更高，人的局限性就可能会被彻底打破，从而获得一些不可思议的能力。可光靠一个游戏头盔的脑电波刺激就能激发我们的大脑潜能，这也太扯淡了吧！世上没有绝对的事情，进化论中也有提到过，我们人类是一个在不断进化的物种。只要进化细胞还活跃在我们的身上，就没有什么事情是不可能的。怪不得我最近身体越来越棒了，以前基本三秒钟就完事，这两天竟然都能够持续五秒钟了。五秒钟吗？那你媳妇可真厉害！会议室里议论声四起。因为特靠谱的提醒，大家现在的情绪都变得非常激动。玩一个虚拟游戏就能够提升自己的身体素质，这种事情要是放在曾经，肯定是不会有人相信的。可是现在，在场所有人却是都有过亲身经历的，因此，哪怕心里在怀疑
，脑子里再不敢相信，也无法避免这个事实。而且，通过相互了解之后，他们还发现了一个问题，那就是天赋越高、等级越高、实力越强的玩家，对这种身体素质的增幅就越明显。也就在这时，一个 SS 天赋的玩家突然起身对白登问道：“会长，这个游戏的开发商是谁？你知道吗？”听到这个问题。其他人也立刻停下了自己正在商谈的事情，纷纷将目光望向了白灯。是啊，如果说大家的身体素质提升真的跟这款《圣域地下城》有关，那他们只要找到这款虚拟游戏的开发商询问一下，不就清楚了吗？倘若他们刚才的猜测是真的，那研发这款游戏的开发商肯定会知道内幕才对。面对众人的疑惑，白灯并没有立刻回答这个问题，而是伸手对大家做了一个晋升的手势。等所有人全都安静下来后，他这才缓缓开口说道。其实这个问题，就算你们不问，我也会告诉你们的。实不相瞒，我们之前已经让技术部门查过这个圣域地下城的服务器地址了。不过让人感到奇怪的是，那个服务器所在的 IP 地址并能不在我们的搜查范围内。什么？服务器地址并不在他们天使集团的搜查范围内？听到白登的这个回答，在场的所有人全都忍不住倒吸了一口凉气。要知道，他们天使工会的技术部门可是全球顶尖的，别说是一款游戏的 IP 地址了。哪怕是你在上网的时候不小心点了一下突然出现的弹窗小广告，打开了一两秒的某某小电影，只要是被他们天使工会的禁地卫星捕捉到一帧信号，他们的禁地卫星就能把你的祖宗十八代搜刮出来。就这种信号搜索能力，怎么可能找不到区区一款游戏的 IP 地址呢？会长，技术部门是不是搞错了？这款虚拟网游虽然做得十分奇怪，连充值渠道都没有，可只要是网游游戏，就绝对会有 IP 地址存在，怎么可能会搜索不到呢？佩拉西皱着眉头问道：“他知道自己不该去质疑自己的会长，可是对方此刻说的这件事情实在是太不可思议了。他觉得自己必须要搞清楚。当然，除了佩拉西外，其他人心里也都是这么想的，只是他们没有当场提出来罢了。我们天使工会的禁地卫星信号搜索能够覆盖全球，哪怕是在南北极也不例外。如果连我们都搜索不到那款游戏的 IP 地址，那就只有一个可能：那个 IP 地址不在地球。”回答佩拉西问题的人不是白登。而是特靠谱，而他的回答也是一下子把所有人的心都给提了起来。游戏服务器的 IP 地址不在地球，难不成还在地球以外的地方？莫不是宇宙空间站？可就算是空间站，他们的近地卫星也应该也能侦查到才对啊！毕竟宇宙空间站都是建立在近地轨道上的，而他们的近地卫星侦查信号可是能够波及整个太阳星系的。就在众人惊愕之际，特靠谱的声音又在会议室里缓缓传了开来。我想。大家此刻应该都已经猜到了什么，我也知道你们现在心里肯定十分意外和震惊，但我想说的是，虽然答案有些不可思议，但当所有的错误可能全都排除之后，剩下的那个答案就算再荒谬，那也是真相。是的，没错，根据技术部提供的信息，我们现在已经有充足的证据可以断定，这款《圣域地下城》游戏极有可能是外星科技研发出来的，而那个外星科技所拥有的文明绝对在我们的地球文明之上。至于那个外星科技为什么想要把这款虚拟游戏投放到地球？我想，只有一种可能，那就是进化。当然了，这些情况目前还只是我们的猜测。但为了以防万一，我们必须要尽快培养出一批实力顶尖的巅峰玩家，同时不惜一切代价，在其他国家还没有发现这个问题之前，把能够用钱收购到的资源全都收购回来。这款游戏极有可能会颠覆整个地球文明，甚至让整个地球的格局发生天翻地覆的改变。所以，接下来的造神计划，我希望大家能够全力以赴。作为天使工会的二把手。特靠谱，这次一口气说了很多慷慨激昂的话，而他的目的也很明确，那就是让天使工会这些觉醒了 S S 级天赋和 S S S 级天赋的人能够不留余力的去提升自己的实力，为那不可控的将来提前做好打算。第132章任务完成，刀刀暴击将不再是梦想，饭量惊人的魔器。与此同时，也就在天使工会的那些高层召开紧急会议的时候，其他国家的那些大型虚拟公司也都在商谈这件事情。他们都不是傻子。自从进入圣域地下城后，自己身体发生了什么变化，他们也都非常清楚。不过，他们并没有将这件事情大肆宣告出去，因为他们知道，一旦这件事情被公之于众，那么全球都会陷入一场前所未有的动乱和危机。最直观的后果就是，为了提升自己的身体素质，所有人都会去玩圣域地下城，而现实世界中将不会再有人进行劳务工作，以后将没人再去种植农作物。没人愿意再去工作生产，现实世界的生存资源将会急速衰竭，届时，整个世界必然发生一场大乱，没人可以幸免。
，全球几十亿人都将卷入一场浩劫当中。当然，除了这些大型工会之外，一些小型工会亦或者是那些觉醒了 S 级天赋以上的散人玩家，他们或多或少也都察觉到了自己身体发生的变化。好在他们现在只是提升了身体素质，并没有将游戏技能和游戏装备全都提取出来，所以他们一时间也不敢确定自己身体的变化。是不是因为自己玩了《圣域地下城》而引起的？毕竟他们可没有什么禁地卫星去搜索《圣域地下城》的游戏服务器。但不可否认的是，随着玩家们在游戏世界里的实力提升，随着游戏能力具象化比例越来越完善，在不久的将来，所有玩家都会意识到这件事情。而到了那个时候，江城最担心的事情也会不可阻止的发生：全球异变将会提前降临在这个世界。当然，对于自己重生引发的一系列蝴蝶效应。江城目前还并不知情。此刻，他正在前往精灵大法师泰兰德所在的世界之巅。之前跟紫色蔷薇预约完三千个挖矿工人后，江城又跟大秦工会的白图、战狼工会的冷风，还有荣耀工会的张大山也分别预约了三千个挖矿工。而他之所以这么做，是因为他知道，以这些工会目前的实力，想要在短时间内培养出三千个挖矿工人，基本上是不太可能的事情。所以，他打算每个工会都预约一点。到时候集结起来的时候，估计就差不多了。夏国的大型工会目前就只有四个：大秦、战狼、荣耀，还有凌烟阁。不过，这四个大型工会在夏国算是顶尖之流，但要是放在全世界，可能就不太好看了。至少在目前情况下是这样的。但是按照前世的历史轨迹，等后期游戏能力降临现实世界后，夏国人意识到圣域地下城对自己的重要性，十数亿人同时入驻游戏世界。届时，还会有一些工会快速的发展起来，比如现在还没有见会的炸天帮，还有专门招收 A 级天赋玩家的救世军，在后世都将会成为夏国阵营的主要战力。但其中也会出现一些崇洋媚外的汉奸工会，这些工会的玩家在后世不但会卖国求荣，甚至还会出卖同胞，残杀同僚，比如将夏国阵营 S 级天赋以上的高阶玩家暗杀掉，然后拿去给他的主人领赏。这种事情。在后世的夏国境内可是屡见不鲜的，而夏国前世之所以会衰败的那么快，也有很大一部分原因是这些杂种的叛变。不过这也难怪，毕竟当年二战时期，夏国的叛军数量就高达三百多万，比闯入夏国境内的鬼子数量还多，更别说在全球发生动荡、游戏能力降临全球的末世了。不过江城找的那几个工会都是值得信赖的，至少他们在前世并没有做出任何背叛夏国的行为。而在安排好了挖矿的人手准备后，江城又把自己剩下来的经验值全都砸到了那件魔器上面， 1 9 5万经验值全都砸进去了。可江城最后还是小瞧了这件魔器吞噬经验值的可怕程度。他原本以为195万经验值砸进去之后，这件魔器怎么说也应该升到十级了吧？可结果却只升到了九级，而且还刚刚好九级。江城看了一眼升到十级的经验值，好家伙，直接一百万开整，这尼玛也太能吃了。不过还好。这件魔器虽然胃口惊人，但它给江城的增幅也是极为恐怖。哪怕目前只是提升到了 LV 9连第一阶段的圣光自愈都没能解锁，可它依旧给了江城 9% 的全属性加成、暴击率和暴击伤害。可别小看这 9% 的增幅属性，要知道，江城的全身属性本来就已经很变态了，要是再将这 9% 的属性递增上去，那增加的属性值可是相当可观的。还有那 9% 暴击率和暴击伤害，那就更加不用说了，直接跟江城的神器潘神之戒对接，相信要不了多久，江城就能实现刀刀暴击的快感了。而在将所有的准备全都做完之后，江城也没有再做任何犹豫，直接迈步跨上了通往世界之巅的传送阵。唰，下一秒，随着一阵白光闪烁，江城又再次来到了世界之树顶端的祭坛上面。神秘的人类魔法师，你终于肯来见我了吗？也就在江城再次出现在祭坛上面的时候，一个熟悉的声音也同时出现在了他的耳边。江城抬头望去，只见那位精灵族的大法师此刻依旧盘腿坐在祭坛中间，就跟他上次来的时候那样。对方仿佛一直坐在那里，从来没有挪动过一样，静若处子，坚如磐石。尊敬的泰兰德大法师，您之前委托我的任务已经完成了。江城不卑不亢地上前说道：“嗯，我已经感受到了，你做的非常好。”这是我之前许诺给你的奖励，收下吧。”泰兰德目光闪烁的说道。话音落下的同时，三株银光缭绕的龙须花也随之出现在了江城面前。
多谢泰兰德大法师。江城谢了一声，旋即直接将自己身前的那三柱龙须花收入了囊中。叮，恭喜你获得任务物品龙须花。提示：任务所需物品已经全部收集完成，请尽快送至精灵王凯尔萨斯手上。第133章，帮泰兰德修复世界之树、潘多拉之树的树核。此刻，江城已经集齐了隐藏任务所需的地心喷泉和龙须花。接下来，他只要回去将这两样东西交给精灵王凯尔萨斯，就可以彻底完成那个关于永恒之火的隐藏任务。不过在此之前，江城还需要在这里做一件事情，那就是试探一下眼前这个泰兰德大法师，看看自己能不能从对方身上领取到一个隐藏任务。作为精灵族群中德高望重的满级大法师，如果说他身上没有隐藏任务，江城肯定是不会相信的。这其实也算是一种众生者的福利，毕竟跟其他懵懂无知的玩家相比。江城或许是唯一一个知道如何才能从一个重要 NPC 身上领取到隐藏任务的玩家了。小子，你已经拿到了自己想要的东西，怎么还不离开世界之树？你要知道，这里是我们精灵的地界，就算你们人类是我们精灵的盟友，也不能在这里多待。看到江城在拿到龙须花后，并没有急着离开，而是一直目光炯炯地盯着自己。泰兰德的脸上也是不由露出了一抹感兴趣的神色。尊敬的泰兰德大法师，我发现您身上似乎有什么难事。江城故作犹豫地说道。如果您信得过我，认为我有能力可以帮到您，我是愿意为您效劳的。听到江城这番话，泰兰德脸上的表情也是微微起伏了一下，他有些难以置信的看着江城，旋即缓缓开口说道：“你为什么认为我身上有事情需要人帮忙？”果然有戏，江城心神一动。泰兰德虽然没有直接给他一个隐藏任务，但是对方能够说出这样的话，就足以证明他身上是有隐藏任务的。只不过这个隐藏任务能不能接过来，那就得看他自己的本事了。想到这里，江城便故意摆出了一副诚恳的模样，旋即开口说道：“刚才黑狼氏族的那些兽人在闯入世界之树范围的时候，以您的实力，应该是能够轻易将他们击溃的。但是您却没有出手，反而让其他的精灵去阻击那些兽人，这说明您当时应该是不能离开这个祭坛的，甚至还不能使用高阶魔法。否则的话，身为世界之树的守护者，精灵族群中的大长老，您绝对不会眼睁睁地看着自己的子民被兽人屠戮，这是其一。其二。”我听说世界之树这里的防御结界是传说中的断空结界，能够让所有的空间法术失去效果，包括我们法师最常用的闪现。可是之前我却是能够在世界之树附近连续使用闪现，而且没有感受到一丝阻碍。这说明世界之树周围的断空结界已经出现了严重的问题。而您作为世界之树的守护者，断空结界出现问题，您肯定是第一个先知道的。以您的实力，想要修复断空结界应该不难，可您却没有及时对这个结界进行修复，这说明。其实并不是这个断空结界出现了问题，而是您出现了问题。当江城说完这些话的时候，泰兰德的脸上已经浮现出了一抹无比震惊的神色。他万万没有想到，一个才22级的人类魔法师，竟然可以凭借这些蛛丝马迹就察觉到自己出现了问题。没错，江城刚才的猜测都是对的。泰兰德的确是出现了问题。不对，准确的来说，并不是泰兰德出现了问题，而是世界之树出现了问题。泰兰德只是为了稳固世界之树对精灵族群的影响，所以才一直在用自己的法力反哺世界之树，而这也是他刚才为什么没有及时阻击黑狼氏族的主要原因，因为他身上的法力已经有大部分注入到了世界之树，成为了蕴养世界之树的源泉。如果他停止对世界之树的蕴养，那么这棵承载了精灵数以千年的世界之树将会在顷刻间被邪恶之气侵染，到了那个时候，世界之树将不再是精灵族群的圣树。而会沦为深渊地狱的恶魔之术，难怪你能打破人类世界和精灵世界的封印。我原先以为你只是侥幸而已，但是现在看来，我应该要对你刮目相看了。泰兰德目光闪烁地注视着江城，语气中充满了惊骇之色。如果是其他玩家在这里看到一个四百级的精灵大法师这么盯着自己，肯定会感到受宠若惊。但江城已经是经历过大风大浪的人了，而且他前世达到的成就可未必比泰兰德低，因此。面对泰兰德如此火热的目光，他依旧是显得极为冷静，甚至连脸部表情都没有动弹一下，因为他知道，泰兰德现在就是在试探自己，只要自己能够保持足够的冷静，引起对方的关注力就行了。这时，泰兰德又继续说道：“实不相瞒，其实这棵世界之树已经快要被来自地狱深渊的邪灵之气污染了，我需要在这里不断的对它注入魔力源泉，片刻都不能停留，至少在彻底修复世界之树之前，我是不能离开这个祭坛的，这是我的职责。”也是我的使命，修复世界之树吗？泰兰德此刻虽然对江城说了很多话，但是江城唯独记住的就是这句：莫办法。
毕竟这么明显的隐藏任务，他要是看不出来，那前世就白玩那些年了。修复世界之术需要什么材料？如果可以的话，我愿意为您效力。”江城不卑不亢的说道。泰兰德微微一愣：“你说什么？”你想帮我完成对世界之术的修复？对，江城点点头道：“虽然我知道修复世界之术需要的材料非常难找，但我一定会全力以赴的。”泰兰德深深地看了一眼江城，眼神略显深邃。这一刻，泰兰德的眼眸中仿佛闪烁着各种各样的星光，宛如星河大海，浩瀚无垠。思索片刻之后，泰兰德这才缓缓说道：“修复世界之术需要的材料十分珍贵，抛开别的不讲，光是第一种材料。”潘多拉之术的术核就不是一般人能够拿到的，毕竟潘多拉之术擅长空间结界，能够在地下城世界随意穿梭，就连我也未必能够找出它目前的藏身地。第134章，能够获得传说武器的隐藏剧情任务。什么？潘多拉之术的术核？听到泰兰德说起潘多拉之术，江城的脸色顿时变化了一下。怎么？你知道潘多拉之术？泰兰德察觉到了江城脸上的表情变化，当即询问道：“嗯。”我刚来你们精灵世界的时候，就遇到过那潘多拉之术。江城轻轻地点了点头，他并没有在泰兰德面前隐瞒自己之前遇到潘多拉之术的事情，因为他知道，在这种级别的 NPC 面前，如果自己稍微撒一些谎，肯定会被对方看穿。到时候，自己不但不能从对方身上获取隐藏任务，甚至还极有可能会引起对方的反感，从而导致好友度下降。在圣域地下城中，玩家跟 NPC 之间的好友度虽然可以慢慢恢复，但是。如果有玩家跟某个重要 NPC 的好友度一旦出现过负值，那么他想要再从那个 NPC 身上获取隐藏任务，基本上是不可能了。这就跟现实世界中的人与人交往一样，信任这种东西一旦失去，想要修复就很难了。泰兰德目光深邃地问道：“你的意思是说，潘多拉之术在地下二层中出现过？”江城道：“嗯，就在荆棘谷附近的逆风小径，我当时还跟他打过一个照面，不过没有打过他。”听到江城已经跟潘多拉之术打过了照面，泰兰德的脸上又浮现出了一抹诧异的表情。潘多拉之术在他眼里虽然算不上什么，但是那东西擅长使用空间结界，而且对方在发现猎物的第一时间就会利用自己的空间结界封锁住猎物的所有退路，然后再慢慢蚕食掉猎物。如果说眼前这个人类魔法师真的遇到过潘多拉之术，那他又是怎么从潘多拉之术的空间结界中逃走的呢？难道说？这个人类魔法师身上还有一个可以比闪现更加高级的空间传送术。想到此处，泰兰德在看向江城的目光中又多了几分兴致。区区一个22级的人类小法师，竟然已经掌握了比闪现还要高级的空间之术，此等空间天赋简直骇人听闻。搞不好这个人类小法师还真的能够帮自己修复世界之术。而就在泰兰德心里想着这些事情的时候，江城的耳边也同时响起了一阵提示音，提示。泰兰德被你的天赋所震惊，好感度加二十。提示：你跟泰兰德的好感度值为二十点，好感度提升了。看来真的有些。江城内心激动无比，他跟泰兰德的好感度虽然只增加了二十点，甚至连关系都没有晋级，但是能够从一个四百级的巅峰法师手中捞到二十点好感度，这已经很不容易了。如果是其他二三十级的玩家来这里，他们或许连和泰兰德说话的资格都没有。不对，不是连说话的资格都没有。而是连见面的资格都没有。思考片刻之后，泰兰德突然轻叹了一口气。只见他抬头看向江城，语气沉重地说道：“世界之术是我们精灵族群的信仰象征，想要修复它是十分困难的。而且这件事还不能被其他的精灵知道，甚至不能透露给任何人。如果此事要是泄露出去，极有可能会打击到所有精灵种族的信仰。人类魔法师，你必须要向我保证，你会对此事保密，我才会将修复世界之术的任务委托给你。”当然，要是你最后能够成功修复世界之术，我也会给你意想不到的奖赏。你愿意接受我的委托吗？泰兰德话音落下的瞬间，江城的耳边也同时响起了一个全新的任务提示：叮，恭喜你成功触发了隐藏剧情任务，泰兰德的绝密委托，修复世界之术，拯救精灵族群的信仰，是否接受？系统提示：该任务属于绝密，你无法在任务期间向任何人透露关于世界之术已经受到恶魔之气侵染的事情。如果你透露此事，该任务将会立刻取消，同时你也会受到整个精灵族群的通缉。我接受，江城毫不犹豫地说道。隐藏剧情任务是圣域地下城中最难触发，别人求都求不来，他怎么可能错过这次机会呢？好，看来我果然没看错人。泰兰德看着江城，满意的点了点头。接着，泰兰德话锋一转，又继续说道。
。不过以你目前的实力，怕是还不能彻底完成我的任务委托。但是没关系，我现在还能再支撑一段时间。你只需要在这段时间内找回我需要的修复材料就可以了。而且我觉得，现在或许就是一个机会。据我所知，潘多拉之树虽然可以自由穿梭在地下城世界，但在同一天内，它是不会更换狩猎地点的。所以，你今天既然遇到它了。那你就有了猎杀他的机会，只要杀掉他，并拿取到他身上的树核，世界之树第一阶段的修复步骤就可以完成了。当泰兰德在说这些话的时候，江城的任务栏中也缓缓出现了新的任务框。泰兰德的绝密委托，修复世界之树第一步骤，找到潘多拉之树，并拿取潘多拉之树的树核之心。任务奖励：经验值 x 2 0 0万，精灵族声望 x 5 0 0点，金币 x 2 0枚，相应级别的传说及武器 x 1把。该武器可以进行自由选择。真不愧是泰兰德大法师的任务奖励。看着任务矿中心弹出来的任务信息，江城的目光也是忍不住闪烁了好几下。他没想到泰兰德委托给自己的这个任务，不仅仅是一个隐藏剧情，还是一个可续接的长线剧情。而且更重要的是，光是这第一阶段的任务奖励，就直接掉炸天了。二百万经验值，五百点精灵族声望，二十枚金币，还有一把相应级别的传说级武器，而且还是可进行自由选择的。也就是所有职业的武器都可以由你自行选择，听着就来劲。不过话又说回来了，财富和危机是并存的。泰兰德的这个隐藏剧情能够给出如此丰厚的奖励，难度也绝对不会小。第135章返回荆棘谷，北极熊工会陷入危机。因为时间紧迫，从泰兰德身上接到隐藏任务后，江城便立刻告别了泰兰德，并且直接离开了世界之树区域。不过这一次，他并没有使用黑暗漩涡赶路回去。而是骑着刚刚获得的战斧坐狼回去的。当然，他这么做也并不是为了耍威风，也不是为了过过骑狼的瘾。毕竟他前世好歹也是一个神阶法师，不管是天上飞的还是地上跑的，他几乎全都做过。区区一头战斧坐狼，说实话，江城还真没有放在眼里。他之所以不用黑暗漩涡赶路，那是为了给自己留一条后路。毕竟他现在可是要去猎杀潘多拉之树的。而黑暗漩涡这个远程传送技能冷却时间比较长，它必须要留着等到关键时刻再用，万一打不过，也不至于交代在那棵妖树手里。除此之外，江城还必须要在回去的路上想一个战术策略，毕竟那潘多拉之树可不是个善茬。他现在虽然已经吞噬了不少黑狼氏族的兽人，血量和误伤还有防御都得到了大幅度的强化，但是面对那棵潘多拉之树，他也没有绝对的把握能够战胜，所以他觉得自己回去之后。第一步要做的事情就是把精灵王凯尔萨斯的隐藏任务给交了，到时候任务奖励永恒之火一拿，应该还能提升一下实力。虽然江城不知道那个永恒之火到底有什么作用，但他记得前世拿到这个特殊道具的玩家好像得到了很多好处，而且后期实力提升的非常快，甚至还远远把其他玩家全都甩到了后头。由此可见，这个永恒之火对于玩家的实力绝对有着巨大的增幅。此外，江城还打算再去荆棘谷附近的其他野图练一下级，顺便吞噬一些属性，等自己的属性再往上拔一拔，然后再去猎杀那棵潘多拉之树，成功的把握也会大一些。可惜了，精灵世界这边的野怪等级太弱，就算是吞噬他们的属性，短时间内也吞不了太多。早知道这样，之前我就不应该去摧毁杜龙探守着的那扇传送门了。等在传送门附近多蹲几波前去骚扰世界之树的兽人，它不香吗？江城突然感到非常后悔。精灵世界只是剩余地下城的第二层世界，这里的野怪等级最高也就是29级。当然，那些 BOSS 和稀有精英怪除外。他在这种地方练级刷怪，虽然吞噬到的属性要比第一层的人类世界多，但是就目前而言，那点属性他已经看不上眼了。而之前从那扇深渊传送门里出来的兽人，等级普遍在30级以上，而且作为精英野怪，他们的属性可比那些普通怪强多了。如果他当时就蹲守在深渊传送门和世界之树中间的区域，专门猎杀那些前去世界之树袭扰精灵的精英兽人，搞不好还能薅一波羊毛，把自己身上的属性点再提上一提。不过这世上没有后悔药，江城虽然心中后悔，但也没有办法。与此同时，也就在江城骑着战斧坐狼往荆棘谷这边赶的时候，逆风小径这里却是已经尸横遍野，哀嚎不断。只见数以百计的玩家尸体，就像是垃圾一样被堆积在逆风小径之上，地上的鲜血几乎染红了整片大地，就连空气中都充满了令人作呕的血腥味。而这些躺在地上的玩家，都隶属于一个工会，正是熊国阵营的北极熊工会。很显然，
，北极熊工会的人应该在不久前和这里的什么东西爆发过一场大战，而且还损失惨重。不久，逆风小径周围又来了几十个北极熊工会的玩家，这些玩家的等级都已经达到了十级，而且都已经完成了转职试炼。能够在这个时间段完成转职试炼的玩家，基本上都算得上高玩了。这里就是会长他们遭遇到 BOSS 的逆风小径吗？怎么地上会有这么多还没有消失的尸体？难道会长带去的人都已经死了？看着逆风小径这边满地的残尸和血海，梅尼斯基的脸色已经难看到了极点。刚才他接到自己会长的消息，对方说是在精灵世界的逆风小径发现了一只大 BOSS， 于是他立刻马不停蹄地赶了过来。可是谁能想到，当他来到这逆风小径的时候，这里竟然会是这样一幅场景？而且更重要的是，他从刚才开始。就一直在联系自己的会长莫斯大帝，可对方却是像消失了一样，连一点消息都没有。由莫斯大帝带领的北极熊精锐开荒团，就好像一下子从人间蒸发了一样。队长，来消息了，会长他们遇到的那只 BOSS 是57级的大树妖。就在这时，梅尼斯基队伍中的一个玩家突然开口喊了一句。梅尼斯基神色一变，什么？ 5 7级的 BOSS， 会长他们疯了吗？竟然会去猎杀级别这么高的 BOSS？ 那人吞了吞唾沫道。会长他们当时也不知道那只 BOSS 拥有那么高的级别，他们原本是在这里猎杀一种名为食人花的野怪的，是那只 BOSS 主动攻击他们的。还有，那只 BOSS 会把人拖入一种奇怪的空间，在那个空间里，所有人都会跟外界失去联系，只有死掉才能回到复活点。我们现在联系不上会长，可能他现在还在那个空间。而那些被杀回复活点的玩家，因为没有在精灵世界的复活点落下标记，现在已经都回人类世界了。听到这些话。梅尼斯基的眉头也是瞬间皱成了一团，可还没等他有下一步动作，一阵肉眼难以察觉到的空间涟漪却猛然间出现在了他的面前。下一秒，随着视线一黑，梅尼斯基赫然发现自己和自己手下们竟然已经来到了一处诡异的黑暗空间。这处空间没有一丝光亮，只有无尽的黑暗。可奇怪的是，虽然没有光亮，但他们的视觉却没有受到任何阻碍，依旧可以看到这片空间内的所有东西。对，队长。你快看，那是什么？就在这时，有人突然指着前方，惊恐的大叫了起来。闻言，梅尼斯基和其他人顿时朝那人手指的地方看了过去。视线中，只见一棵参天大树正在疯狂摆动着自己身上的枝干藤蔓，攻击他周围的一群人。而那群人虽然在反击，但效果却不大。更多的人都在四下逃窜。然而，当梅尼斯基等人看到那些正在跟参天大树战斗的人后，他们的脸色却是猛地变了一下，因为他们发现。那些人竟然就是他们的会长，还有之前全都失去联系的精锐团成员。第136章，北极熊工会大战潘多拉之术，即便飞蛾扑火，也要慷慨赴死。不好，会长他们马上就要坚持不住了，快去帮忙！北极熊工会的玩家都是那种悍不畏死的汉子。梅尼斯基虽然看出那棵树妖 BOSS 实力非常可怕，但他还是带着自己的手下朝前方冲了过来。而另一边，北极熊工会的会长莫斯大帝也很快看到了突然降临到这片结界空间的梅尼斯基等人。如果放在平时，看到自己工会的人前来支援，他肯定会非常高兴。但是此刻，他却是一点都高兴不起来。不为别的，只因为他们这次遇到的 BOSS 实在是太可怕了。该死，那些被杀回复火点的人，难道没告诉其他人不要到这里来了吗？莫斯大帝一边带人躲避着那棵树妖 BOSS 挥击过来的剧毒藤蔓，一边脸色惨白的呢喃道。自己刚才分明已经告诉其他人了，如果被眼前这棵树妖杀回复火点，就马上通知其他人，千万不要来逆风小径。怎么现在还有人会陆续的被这棵树妖吸到这片空间结界里来呢？而就在莫斯大帝心里想着这些事情的时候，梅尼斯基也已经带着自己的手下杀到了近前。梅尼斯基本来还想跟莫斯大帝打声招呼的，结果看到眼前这棵树妖的等级，他当场就傻了眼。五十七级的稀有精英，不是吧？梅尼斯基完全惊呆了，他做梦都没有想到。自己会长竟然会跟这种级别的 BOSS 干仗，那可是57级的稀有精英啊！他们甚至连对方的属性都看不到，就这种 BOSS 也是他们目前能刷的。说话间，又有十几个北极熊工会的人被那棵树妖 BOSS 的剧毒藤蔓扫中，当场饮恨了西北。北极熊工会的精锐团目前大都在十级左右，最高的也不会超过十二级。在潘多拉之树的攻击下，他们根本连一回合都坚持不了。而这还是潘多拉之树。在没有动用技能的情况下，要是动用技能，他们这些人怕是早就已经团灭了。见此情形，梅尼斯基也是立刻收紧了心神。他连忙对莫斯大帝喊道：“会长，这只 BOSS 太厉害了，这么打下去不是办法呀，我们还是想办法逃走吧。”他们北极熊工会的人虽然悍勇，从不怕死，但是
，不怕死跟送人头是两码事。明眼人一眼就能看出来，这颗潘多拉之树根本就不是他们目前这个阶段的玩家可以刷得了的。他们要是继续留在这里，除了送人头之外，几乎没有任何用处。如今北极熊工会的大部分资源都砸在了莫斯大帝亲率的精锐开荒团上面，要是他们在这里全军覆没的话。北极熊工会在圣域地下城的进度必定会缩减一大截，届时他们的死对头天使工会肯定会落井下石，这对他们北极熊工会可是极为不利的。你以为我们不想逃走吗？我们刚才已经都尝试过了，这处诡异的空间是由这棵潘多拉之树操控的。如果想要离开这里，只有死回复火点，没有第二条路可以走。作为北极熊工会的会长，莫斯大帝自然很清楚梅尼斯基的想法，可是清楚又能怎么样呢？以他们目前的手段，别说是离开这里了，就算是多支撑一段时间也办不到。而他们这些人之所以能够坚持到现在，也是因为他刚才让所有人全都分散了开来。这样一来，即便那棵潘多拉之树想要在这里团灭他们，也得多耗一点时间。虽然所有人都知道，他们这么做也只是将自己的死亡时间推迟了一两分钟，但是，在明知必死的情况下，谁又不想多活一会呢？会长，这棵潘多拉之树是木属性的怪物。我们这边有一些学了火系技能的法师，你让其他人分散对方的注意力，然后让那些法师用火系技能试试看，说不定会有效果。听到莫斯大帝说逃走是不可能的，梅尼斯基便又立刻给莫斯大帝提出了一个进攻方案，那就是让那些拥有火系技能的法师进行远程输出，其他人则是负责分散那棵潘多拉之树的注意力，而那些分散注意力的人能闪避对方的攻击就尽量闪避，因为以他们这支团队目前的实力，不管是纯坦克玩家还是战坦。法坦都不可能在那棵潘多拉之树的攻击下活下来，都是一击必死，所以硬扛是毫无意义的。从战术策略上来看，梅尼斯基的这个建议的确是他们目前唯一一个可以拼一把的战略。但可惜，莫斯大帝却是绝望的摇了摇头道：“没用的，你说的这个战术我刚才已经试过了。那些火系技能虽然可以破掉这潘多拉之树的防御，打出伤害值，但是它的恢复力更变态。我们刚才好不容易打掉了他几百点血，可是下一秒……”他就把那些血量给补回来了。我怀疑这个潘多拉之树肯定有一个十分恐怖的自愈技能或者恢复被动，否则的话不可能秒回那么多血。听到莫斯大帝这番话，原本还对此抱有些许希望的梅尼斯基顿时露出了无比绝望的表情。一个拥有恢复被动的 BOSS， 而且还能秒回气血，这也太可怕了。虽然他不知道一只57级的稀有精英到底有多少血量，但是以他们目前的输出量，怕是对方站在那里让他们打上个一天一夜。他们也未必能够杀掉，更别说对方现在还在不断的攻击着他们呢。难道这次我们真的要团灭了吗？望着那棵正在不断屠戮他们北极熊工会的潘多拉之树，梅尼斯基只能无奈的叹了口气。但就在这时，原本正在带人溃逃的莫斯大帝却是突然举起了手中的巨剑。只见他高声呐喊道：“兄弟们，既然横竖都是一死，那我们为什么还要逃呢？直接跟他拼了！能够在游戏前期和这只57级的 BOSS 干一架，就算是死。”也能积累一些经验，不是？大不了回复火点，从头再来，不就是掉等级吗？我们又不是输不起。乌拉，话音落下，莫斯大帝首当其冲，直接发动冲锋，朝那棵潘多拉之树冲了过去。北极熊工会的其他玩家看到自己会长朝 BOSS 杀了过去，也全都没有犹豫，纷纷高呼乌拉，高举武器跟了上去。这一刻，战士的冲锋，骑士的圣光，弓箭手的附魔剑士，法师的火球。还有牧师的光环覆盖，全都汇聚到了一处。在莫斯大帝的带领下，北极熊工会没有一人畏战，全都投入到了这场必死的战斗当中。尽管他们在潘多拉之树的攻击下连一秒钟都撑不了，但他们的眼神中却是充满了熊熊的烈火，而那层烈火此刻就像是夜空中即将消失的星辰，又再次爆发出了无比璀璨的光芒，将那原本被黑暗笼罩的夜空再次渲染成了白色。第137章：骑着巨狼霸气进城。玩家们全都羡慕哭了。荆棘谷，新艾萨利。此刻，因为江城打通了人类世界和精灵世界的关系，原本正在人类世界的玩家已经陆陆续续的来到了这座精灵城。城内人声鼎沸，来来往往的玩家可以说络绎不绝。有些工会甚至已经开始在荆棘谷附近开始了刷图。当然了，精灵世界这边的野怪要比人类世界的厉害了不少。那些玩家只能围在一起群殴一只野怪。无法像在人类世界那样随便乱杀，虽说这样杀怪进度慢了一些，但是奈何精灵世界的野怪等级高啊！在圣域地下城熟悉了两天后
。很多喜欢摸索游戏攻略的玩家已经对这款游戏的暴率有了一些了解，而其中最关键也是最重要的一点，就是等级越高的怪物，暴率就越高。因此，即便精灵世界的野怪要比人类世界的野怪难杀一些，但也还是有不少玩家在前赴后继的冲向这里。除了那些工会的精锐、开荒团外，一些实力等级不错的散人玩家和打金团也会自己组团来尝试猎杀精灵世界的野怪。而这些玩家的目的也都很明确，就是想要爆到装备。因为圣域地下城目前才开服没几天，玩家们手里的资源极其匮乏。他们要是能够在这里爆到一两件装备，就算是白板装备，也足够他们整个团队开销好几天了。新艾萨利怎么一下子来了这么多玩家？当江城骑着战斧坐狼回到精灵城的时候，他也是被那些正在精灵城里的玩家惊呆了。他记得前世玩家们是在好几个月后才来到精灵世界的。而且后来还摸索了好长一段时间，这才跨过荆棘谷的丛林，来到了新艾萨利。可是现在，这才开服几天啊，新艾萨利就玩家泛滥了。还有，这些十来级的玩家，有些连十级都不到的玩家，来这里是干嘛的？他们要是想练级的话，不是去人类世界更加合适吗？要知道，精灵世界里的野怪最低等级那也都是二十级啊！快看，是长歌大神。我去，他竟然是玩家！我看他骑着巨狼。还以为是 NPC 呢，尼玛！你们快看长歌大神身上的装备，如此精致，有些还在隐隐发光，这至少也得是青铜级的装备了吧？等一下，他不是法师吗？拿着一把叉子干什么？不知道，也许那是一把看上去很像叉子的法杖吧？妈呀，长歌大神这坐骑是哪里来的？也太帅了吧！原来这游戏还有坐骑啊，而且还那么帅，简直酷毙了呀！可是我记得长歌大神之前的坐骑不是一匹披着教堂图案的白马吗？怎么现在突然又变成这头狰狞恐怖的巨狼了？卧槽，他该不会是有两只坐骑吧？不是吧？我到现在都还没见过哪里有坐骑卖呢，他竟然都有两只了。呵呵，别拿自己跟长歌大神比，人家可是连续拿了两次 BOSS 手杀奖励的。对对对，而且人类世界的那只世界 BOSS 也是他杀的。他身上要是没有点好东西，谁会信呢？这么一想的话，他能有两只坐骑，似乎也很正常了。八嘎，这个长歌一定是作弊了，鄙人一定要联名举报他。小日子疯了吗？这游戏连 GM 和充值渠道都没有，还举报？举报你麻痹啊！就是，你们要是有那举报的功夫，还不如多回去拍几部小电影呢。哈哈，说得好，老子现在正好剧荒，你们还是能够拍点精彩的出来，我可以给你们打赏一点钱，好让你们能在那弹丸之国稍微活得舒服一点。八嘎牙路，下国的混蛋，你们不要太嚣张了。擦嚣张怎么了？这里可是精灵城的安全区，我们在安全区里不嚣张，难道还在野图跟你们嚣张吗？不过话说回来，这座精灵城也太难进了，外面都是结界壁魔，而且荆棘谷附近还有一片万丈深渊环绕着。要是没有那座木桥，我们都进不来这里。是啊，多亏了那座木桥。先别说这些了，赶紧去找这座精灵城的复活点吧。只要找到这里复活点，我们以后在精灵世界死掉，就可以在这里复活了。江城在去精灵王凯尔萨斯的路上，但凡是看到他的下国玩家，全都投来了羡慕和崇拜的目光。不过，也有一些其他阵营国的玩家在看到他后。眼中顿时露出了一抹不善的目光，尤其是樱花国阵营的那些玩家，更是对他咬牙切齿，恨不得直接上去将他大卸八块。不过这也难怪，毕竟江城之前在人类世界的时候，接连干掉了他们天照工会和阅读工会的两支精锐团队，就连阅读工会拥有 SSS 级天赋的月神都被他倒掉级了，害得他们樱花国的精锐玩家损失惨重。再加上夏国和樱花国在历史上本来就有世仇恩怨，两者叠加之下。他们能对江城有好眼光才怪。当然了，对于这些樱花国的跳梁小丑怎么看待自己，江城是一点都不在意的。因为以他目前的实力，别说是阅读工会和天照工会了，就算是他们樱花国最强的须佐工会来，他也完全不用怕。不对，准确的来说，就算樱花国现在倾尽全国的玩家来对付他，他也照样可以乱杀，甚至还可以让他们见识一下什么叫做传说中的属性碾压。因为他据他了解。樱花国拥有 SSS 级天赋的玩家，就只有阅读工会的月神和须佐工会的会长工本樱陀螺。SSS 级天赋拥有极强的可塑性，有些甚至还拥有极为变态的被动能力和附带技能。这一点，从月神的神威之躯和艾琳的无限射程当中就可以看出来。而江城目前稍微有点忌惮的，也就是那些拥有 SSS 级的玩家了。至于那些 S 级和 SS 级天赋的玩家，那他是一点都没有放在眼里的。不过，随着身上的属性点不断堆积，江城相信，不久之后
，就算是那些拥有 SSS 级天赋的玩家，他也照样可以不放在眼里，甚至还能将他们直接踩在脚底下，反复摩擦。第138章，天下第一重装战士，历史依旧在重演，只是被提前了。江城并没有去理会路上那些玩家对自己的言论，因为对他来讲，这些玩家跟他已经不在同一个档次了。不对，准确的来说。他们之间应该已经完全不在同一个次元了才对。不过，从这些玩家的谈话内容当中，江城也终于知道了他们为什么会这么快就摸索到心爱萨利的原因。正是因为他之前把那座连接荆棘谷的穿界桥给架了起来。要知道，当年玩家们为了穿越荆棘谷外围的那片万丈深渊，可是耗费了不少时间跟精力。可是现在，因为有了穿界桥的关系，一些运气好的玩家几乎可以一马平川，直接抵达心爱萨利了。而一旦有其他玩家抵达了精灵城，那么这座屹立在在荆棘谷永恒之井上方的精灵城，必然会成为玩家们来到精灵世界的第一个落脚点。没办法，毕竟心爱萨利是距离传送通道最近的一座精灵主城。除此之外，江城还知道，这座精灵主城在不久的将来还会成为人类玩家前期的聚集点。到了那个时候，这座精灵主城里的玩家将会达到一个令人发指的地步，甚至城内城外都会挤满人。不为别的，只因为这里的永恒之井是圣域地下城第一个向玩家全面开发的副本地图，只要拥有副本钥匙的玩家都可以进入副本打宝练级。当然了，目前除了江城之外，其他玩家可能还没有人发现精灵城下方的永恒之井中还藏着一个副本通道。不过，随着主线任务逐渐延伸下去，那个副本通道估计也会很快被人知晓。江城沿着城内主干道一路前行，然而就在他来到城堡外面的时候。一群身材魁梧的玩家却是突然从城堡内火急火燎地跑了出来。这群玩家都是熊国阵营北极熊工会的精锐团，人数在30个左右。为首的玩家名为洛夫斯基，是一个全副武装的重装战士。熊国阵营的玩家大都是人高马大的壮汉，就连女玩家也都非常高挑。或许就是因为这个原因，他们阵营的玩家职业也大都是以战士和骑士为主，很少会有人选择法师和弓箭手。至于猥琐的刺客，那就更少了。江城记得这个叫洛夫斯基的熊国壮汉，对方前世是天下第一重装战士，拥有世上防御和抗性最强的 SSS 天赋，绝对防御，一身血耐加点，血后防高，双抗更是高的离谱。此外，他身上的装备还都是格挡、吸收、护盾拉满的那种。当年在国战开启的时候，这家伙可是一个人就挡住了鹰爪国成百上千名高阶玩家的攻势。最后，甚至还反杀掉了对方大半玩家。虽说后来他也重伤逃遁了，但这种战绩也足以配得上他第一重装战士的称号了。夏国的长歌，洛夫斯基带人从城堡内出来的时候，也是立刻注意到了刚好来到城堡外面的江城。他在江城面前顿了顿脚步，正准备说些什么，可就在这时，他身后的一名熊国玩家却是突然焦急地说道：“队长，我们时间来不及了。樱花国和鹰爪国的人现在已经在逆风小径外围集合了。”我们要是去晚了，会长他们就算能够从那个 BOSS 手中跑出来，也会被他们围杀的。此话一出，原本还准备跟江城打声招呼的洛夫斯基也是立刻皱起了眉头。他回头看了江城一眼，欲言又止，随即转身便朝附近的北城门疾驰了过去。怎么回事？难道北极熊工会也提前遇到那棵潘多拉之树了？望着洛夫斯基一行人渐行渐远的背影，江城的目光也是忍不住闪烁了一下。他刚才虽然没有跟北极熊工会的人交流，但是那个玩家说的话。他却是听得明明白白，北极熊工会的会长莫斯大帝应该是遭遇到了那棵潘多拉之树，而且还被樱花国和鹰爪国的玩家盯上了。这跟他前世知道的情况几乎是一模一样的。前世北极熊工会的开荒团在逆风小径也是率先遭遇了潘多拉之树，最后直接被团灭，而那些前去支援的北极熊战团也全都无一幸免。后来，为了击杀那只树妖 BOSS， 北极熊工会直接倾尽全力。对那潘多拉之树发起了不计一切代价的总攻。后来那棵潘多拉之树虽然被灭了，但北极熊工会也是元气大伤，将近八成玩家全都掉了级，而且还不止一级。最为可恨的是，他们在击杀那棵潘多拉之树后，还遭遇了天使工会和天照工会的奇袭围杀，以至于北极熊工会后来很长一段时间都处在了低谷期，甚至都快掉出第一阶梯的工会进度了。江城原本以为自己的介入。前世的历史轨迹早就已经发生改变了，可是他却万万没有想到，前世的历史轨迹非但没有被改变，甚至还直接提前了。
，看来我这只蝴蝶的翅膀扇的还不够狠啊！不行，历史绝对不能重演。如果历史无法改变，那夏国的命运最后也会重蹈覆辙。江城咬了咬牙，心里默默的下了一个决定。随后，他直接转身进了金陵城堡。不可思议，没想到你竟然这么快就收集到了这两样东西。城堡房间内，看着江城递给自己的地心喷泉和龙须花，凯尔萨斯的情绪仿佛异常激动。只见他满脸狂热地盯着手里装着地心喷泉的容器和那三株晶莹剔透的龙须花，一副爱不释手的样子。我已经把你要的东西找来了，接下来你打算怎么做？江城有些着急地问道。现在逆风小径怕是已经堆满了各大阵营的玩家，就连当年的天下第一重装战士都去了，那里随时都会有意外情况发生。他可没心思继续待在这里，听这位精灵王感慨。不要着急，我需要将这两件东西提炼一下，给我十分钟就好，在这十分钟内。你不要让任何人来打扰我。凯尔萨斯知道自己现在的计划随时都会被艾萨拉发现，于是他也没有再浪费时间，直接便将那两件东西丢进了一个火炉子里。那个火炉子是他事先就准备好的，只有巴掌大小，看上去非常精致。而当龙须花和地心喷泉被丢入之后，那巴掌大小的火炉子便直接化作了一条迷你型的火龙，然后直接冲到了凯尔萨斯的体内。刹那间，凯尔萨斯整个人都被一团刺目的炎火。包裹在了其中。第139章，可怕的未知生物。什么高难度守卫任务？一个技能直接横扫。任务提示：精灵王凯尔萨斯已经进入最后的火种分离阶段，请你在凯尔萨斯分离永恒之火的时候对它进行保护。在保护期内，绝对不能让任何东西触碰到凯尔萨斯的身体。保护时间为十分钟。就在凯尔萨斯的身体开始燃烧出熊熊炎火的时候，江城的耳边也同时响起了一个熟悉的提示音：呼呼。而与此同时，一团团黑色和绿色的火苗也赫然凭空出现在了凯尔萨斯的房间内。这些火苗晃晃悠悠地漂浮在房间的各个角落，看上去就像是荒野坟地经常出现的鬼火一样。不过下一秒，这些看似鬼火一般的黑绿色火苗又立刻像气球一样膨胀了开来，最后化成了一个个浑身燃烧着黑色火焰和绿色火焰的铠甲骷髅。幽火骷髅，特殊，等级未知，属性未知，技能未知。介绍一种被诅咒的亡灵生物，没人知道他们是怎么出现的，也没人知道如何才能消灭他们的方法。好在他们平时不会出现在人世间，只有在某种诅咒仪式开启的时候才会被召唤而来。竟然还是特殊怪，看来这最后的十分钟好像并不容易过啊！看着那些凭空出现的幽火骷髅，江城的目光也是逐渐变得凝重了起来。特殊怪在圣域地下城中是一种非常难对付的生物，因为没人知道他们的属性是什么，也没人知道他们的技能有多少。甚至连如何击杀他们的方法都不知道。可是据江城所知，这种特殊怪一般只会出现在五十层以后的那些地下城世界中，而在五十层以内的那些地下城世界，除非是那些召唤师玩家的召唤宠物，否则的话是很难遇到的。然而他往往没有想到，自己竟然会在地下二层的精灵世界遇到了这种怪物。哥哥哥，此刻出现在凯尔萨斯房间的幽火骷髅一共有二十来只，他们有的手持钢盾长剑，有的手持骷髅法杖。有的甚至还拿出比他们身体还要长的巨剑，一副来势汹汹的架势。不过这些幽火骷髅的目标可不是江城，而是那正在分离永恒之火的凯尔萨斯。出现在房间内的幽火骷髅很快就朝凯尔萨斯径直走了过去。他们那一对被燃烧着幽焰的眼睛始终放在凯尔萨斯身上，却对同在房间的江城直接选择了无视。其中有一只刚好刷新在江城身边的幽火骷髅，在朝凯尔萨斯走过去的时候，甚至还跟江城直接来了一个擦肩而过。这让江城觉得有些尴尬，好家伙，自己这是直接当成空气了呀！这些东西难道就这么不给面子吗？思索间，江城已经快步来到了凯尔萨斯身边。只见他不动声色地将三叉戟横在身前，然后目光紧紧地盯着最先走上来的那只幽火骷髅，一副生人勿近、格杀勿论的架势。虽然身为法师，但江城这次并不打算用魔法技能对付这些幽火骷髅，不为别的。只因为这里是新艾萨利城最中心位置的精灵城堡，如果他在这里使用魔法技能的话，动静势必会引来城堡中的其他精灵，其他的精灵他或许还能应付。但是万一把精灵女王艾萨拉惊动了呢？以他目前的实力，可未必是艾萨拉的对手。因此，江城这次准备直接用近身肉搏的方式，去直接阻止那些幽火骷髅靠近凯尔萨斯。嗡、哦，说时迟，那时快，几乎就在江城刚刚把三叉戟横在身前的时候。那只手握巨剑的幽火骷髅便直接举起手中巨剑，一剑斩了下来。当然，这只幽火骷髅的
，斩击目标并不是江城，而是江城身后的凯尔萨斯。但可惜，有江城在这里挡着。这些幽火骷髅怎么可能如此轻易就干掉凯尔萨斯呢？只见江城一个武器格挡，直接将那只幽火骷髅的巨剑给挡了下来。不过，这只幽火骷髅的力量简直大的惊人。江城虽然用三叉击挡下了对方的巨剑斩击，但也同样感受到了一股剧烈的碾压。江城的脚步硬是往后退了两步，显然这只骷髅岛斩击应该自带了击退效果。好在他攻击速度比较慢，莫等他再次举剑攻击，江城就已经抡起三叉戟，狠狠地刺了出去。可下一秒，四个惹眼的大字就出现在了江城面前：“攻击无效。”果然，这种浑身燃烧着诡异火焰的特殊亡灵，物理攻击是无效的。江城瞳孔微微一缩，看来在不动用魔法技能的情况下。想要对付这些特殊的亡灵生物，应该是不可能了。等一下，亡灵，妈的，我怎么把那个技能给忘了？就在江城准备豁出去使用魔法技能的时候，他的脑海中却是突然想到了自己身上的一个技能——亡灵涅槃。这个技能能够瞬间吸收周围的亡灵生物，并将它们直接变成自己的气血值。这些幽火骷髅虽然是特殊怪，但同样也是亡灵生物。他为什么不用那个技能？把这二十来只亡灵生物全都给吸收了呢。江城想到便做，趁着其他的幽火骷髅还没有围杀上来的时候，直接发动了亡灵涅槃。哗！瞬间，江城的身上顿时出现了一层柔和的白光。当这层白光出现的时候，江城发现自己直接就动不了了。这种感觉就好像是有一种无形的力量把他的身体全都束缚住了一样。不管他怎么尝试，怎么努力，他的身体都无法挪动一分一毫。不过，江城并没有慌，因为他知道，这种情况正是亡灵涅槃发动之后必须要遇到的。果不其然，就在江城身上那层白光出现的时候，那些原本还在朝凯尔萨斯走去的幽火骷髅，顿时便将那一对对燃烧着火焰的眼珠子转了过来，然后二话不说，直接朝江城这边围了上来。可是，就在那些幽火骷髅处碰到江城体外那层白光的瞬间，他们那原本燃烧着火焰的身体，也是直接化作了一抹银光。然后快速飞入了江城的身体，果然有效果。江城此刻内心激动无比，他没想到这些在地下城中最难缠的特殊怪，竟然就这样被自己轻松搞定了，这简直就是直接横扫啊！第140章，任务完成，获得永恒之火。短短几秒钟时间，那二十几只极难对付的幽火骷髅就被江城一扫而空了。不过，江城并没有因此而掉以轻心，因为他心里还有一个担忧。刚才那二十几只幽火骷髅虽然被他清空了，可凯尔萨斯玻璃永恒之火的守卫任何此刻才刚刚开始。要是接下来再出现几波幽火骷髅，那他就只能使用魔法技能开始清理现场了。毕竟亡灵涅槃这个技能虽然可以天克亡灵生物，但是冷却时间太长，根本不能连续使用。可问题是，一旦他使用魔法技能的话，那么整座精灵城堡，甚至整座新艾萨利城内的精灵。怕是都会察觉到他释放魔法技能的动静，没办法，因为他的主要输出技能狂雷烈焰一旦释放出来，那动静简直就跟火山爆发和电闪雷鸣同时炸开一样，想让人不注意都难。霸道的魔法技能虽然输出高，但是动静太大，不利于暗杀之类的任务。下次有机会一定要搞一个动静小点的技能，毕竟我现在还需要猥琐发育一段时间，不能过于张扬。经此一事，江城也想明白另一件事情。那就是自己目前的所有输出技能虽然厉害，但是释放的时候动静太大了。要说平时的任务倒也没什么关系，可要是遇到像今天这样需要悄无声息的在某个地方阻击别人，或者是进行守卫的话，那这种动静比较大的技能就不太适合了。为此，在接下来的一段时间里，江城一直提心吊胆的守在凯尔萨斯身边，他已经准备豁出去了。不管怎么样，他一定要替凯尔萨斯守住这玻璃永恒之火的十分钟。至于使用魔法技能会引来城内的精灵，他也已经想好了应对之策。大不了在等拿到永恒之火后，就立刻用黑暗漩涡传送离开新艾萨利。他现在的魔法值已经有十几万之多，使用黑暗漩涡一次性能够瞬移十几万米的距离。就算是精灵女王艾萨拉清临现场，恐怕也无法对身处十几万米之外的他有丝毫的办法。江城在心里默默地安排好了自己接下来可能会发生的一切意外情况，但让他没有想到是。在接下来的九分多钟时间里，凯尔萨斯的房间却是显得异常安静。别说是那些极难对付的幽火骷髅了，就算是一只苍蝇都没有飞进来。怎么回事？难道那二十几只幽火骷髅
就是这次守卫任务的全部难度了。眼看自己的任务时间即将结束，江城的心也跟着激动了起来。他不愿相信凯尔萨斯交给自己的任务会这么简单，但是现在事实就摆在他眼前，就算他不愿相信，也不得不信了。不过，要是仔细想想的话，其实凯尔萨斯的任务难度也已经非常高了。刚才出现的那二十级之特殊怪，虽然看着其貌不扬，但实力却强悍的没话说。要知道，江城现在的属性已经非常恐怖了，尤其是在物理输出方面，甚至比他的法伤还要可怕。可即便如此，刚才那手持巨剑的幽火骷髅却还是能够一剑将他击退。由此可见，那二十几只幽火骷髅的实力其实是相当可怕的。要不是江城刚好拥有可以天克亡灵生物的技能，就算是他用魔法技能对付那二十几只幽火骷髅，怕是也很难轻易搞定。而且。这里可是新艾萨利最中心位置的精灵城堡，一旦他跟那些幽火骷髅大打出手，势必会引来更多的精灵。届时，只要精灵女王艾萨拉一声令下，他就会瞬间沦为精灵们的攻击目标。如果真到了那种情况，江城除了立刻施展黑暗漩涡逃走外，可能就没有别的办法能够全身而退了。但是那样一来的话，他从凯尔萨斯身上接到的隐藏任务也就要直接失败了。之前所有的努力。都会瞬间化为泡影。任务时间三，任务时间二，任务时间一。叮！当任务时间最后几秒结束的同时，江城的耳边也直接响起了一个提示音：“叮！恭喜你成功帮助精灵王凯尔萨斯完成了永恒之火的玻璃仪式。”当这个提示音响起的时候，凯尔萨斯身上那原本还在熊熊燃烧的火焰也终于缓缓熄灭了。很快，凯尔萨斯身影便再次出现在了江城身边。被烈火焚烧过的凯尔萨斯虽然看上去依旧十分虚弱的样子，但是他的精神样貌却是比之前要好了很多。感谢你，年轻的人类魔法师，在你的帮助下，我终于从永恒之火的断烧中解脱了。”凯尔萨斯看着江城说道，语气中满是对江城的感激之色。“这些都是我应该做的，你不用感激我。”江城淡淡一笑，十分客气地说道。话虽如此，但在回应凯尔萨斯的时候，江城的目光却始终放在凯尔萨斯的右手上面。因为对方的右手掌心此刻正握着一团诡异的蓝色火焰，那团蓝色火焰之前他并没有在凯尔萨斯身上看到过。很显然，这应该就是凯尔萨斯口中说的永恒之火了。凯尔萨斯也注意到了江城的目光，于是他直接将右手轻轻地摊了开来。刹那间，凯尔萨斯的房间顿时被一团蓝色的光焰笼罩在了其中。在这团蓝色光焰当中，江城感受到了一阵非常温暖的气息，整个人都仿佛变得舒坦了不少。这就是永恒之火，艾萨拉和那个邪恶的亡灵法师一直想要得到的东西。说到这里的时候，凯尔萨斯目光中顿时露出了一抹挣扎之色，但很快，那抹挣扎之色就被他强行压了下去。紧接着，只见凯尔萨斯深吸一口气道：“现在他属于你了。”话音落下的同时，凯尔萨斯手中的那团蓝色火焰也直接从他手中飘了起来，然后缓缓的朝江城飞了过去。“谢了。”江城也不客气，连忙伸手。将那团蓝色火焰接了过来，叮！恭喜你获得了精灵王凯尔萨斯赠予的永恒之火特殊道具。第141章发达了，躺赚经验的赐福效果，永久性的群商领域 buff， 永恒之火特殊道具。效果一：拥有该道具的玩家可以获得天火赐福奖励，只要上线就能每秒自动获得100点经验值。效果二：将永恒之火淬炼入体，可获得永久被动。永恒领域在永恒领域。内以玩家为中心，方圆100米以内的所有怪物、敌对 NPC、敌对玩家都将受到每秒 1,000 点的火焰烧灼伤害。该伤害为真实烧灼伤害，可无视所有抗性技能和通过任何方式获得的抗性被动。对木属性怪物可造成 200% 的烧灼伤害，同时还能跟其他同属性伤害进行叠加。此外，永恒领域还会随着玩家等级提升而提升被动效果。效果三：若是将永恒之火碎炼入体，您的体质将会发生改变。以后可免疫吸收所有火系伤害，但会受到水系、冰系技能 50% 的额外伤害。系统提示：永恒之火不属于装备序列。效果一：只需要持有该道具就能触发。但效果二：需要将永恒之火碎炼入体方能生效。注意，永恒之火一旦碎炼入体，将会与玩家进行永久绑定，永远无法剥离。是否立刻碎炼入体？看着视线中突然跳出来的道具介绍，江城的心也跟着剧烈跳动了起来。他有想过永恒之火。会给自己带来无法想象的好处，但是却没想到这个好处竟然会如此给力。要知道，
他为了要提升恶魔法典的解锁等级，目前最需要的就是经验值了。而这个永恒之火竟然可以让他直接躺赚经验，而且还是每秒一百点经验值，这也太恰如人意了。可别小看这每秒一百点的经验值，一分钟六十秒，也就是一分钟可以躺着拿六千点经验值，这可比杀一只二十级左右的青铜 BOSS 拿的还要多。而这也仅仅只是在线一分钟罢了。要是江城狠一点，除了拉屎吃饭，就一直泡在游戏世界呢。算他一天二十三小时好了，反正这个圣域地下城属于意识链接游戏世界，根本就不需要考虑会不会猝死的情况。所以说，一天在线二十三小时的玩家可以说大有人在，就按一天二十三小时算好了。二十三小时等于一千三百八十分钟，一千三百八十分钟等于八万两千八百秒钟，一秒钟自动获得一百点经验值奖励，一天下来也就是八百二十八万经验值。一天在线二十三小时，就算什么事情都不干。光躺着就能拿到828万经验值，这要是说出去，其他玩家怕是眼睛都要馋瞎了。毕竟就目前阶段而言，一个十级左右的玩家，一天辛苦练级24小时，也未必能够刷到10万点经验值。可江城这里躺着就能拿到比他多82倍还要多的经验值，这已经不能算是碾压了，而是赤裸裸的欺负。当然，跟这个躺赚经验值的福利效果比起来，效果二。永恒领域则是要更加偏向于战斗输出。试问，方面100米以内的所有怪物敌对 NPC、敌对玩家，每秒承受 1,000 点的火焰烧灼伤害，而且这个火焰烧灼伤害还是可以无视所有火抗技能和火抗被动的。这在现阶段有哪个玩家能顶得住？而且更重要的一点是，这个永恒领域的效果还会随着江城的等级提升而提升。也就是说，要是江城等级再高一点的话。那这个永恒领域的火焰烧灼伤害，可能就不止一千点了。简单来说，这就是一个具有成长性的群伤领域 buff， 而且还是一个不需要任何消耗的永久性 buff。这谁能不爱？唯一有些可惜的就是效果三，直接增加了玩家本身 50% 水系技能和冰系技能的额外承受伤害。要是没有这个负面效果的话，这个永恒之火的价值还会更上一层楼。不过话又说回来了，这个效果三虽然携带着一些负面效果。但是他的火免、火吸还是非常给力的，只要将其碎炼入体，以后所有的火系技能都将会为江城绕道而行。不对，准确的来说，应该是都会成为江城的补给剂，无伤免疫，有伤加血。就问你怕不怕？立刻碎炼入体，江城毫不犹豫，直接将自己手中的永恒之火融入到了自己体内。下一秒，只见他身上的皮肤顿时出现了一阵阵刺目的红光。这些红光沿着他的身体经络不断来回穿梭，就像是红色电流一样。不过很快，江城身上的那些红光就消失了。而与此同时，江城百米以内的虚空中却仿佛多了一层肉眼难以察觉到的红色光焰，就连地上也仿佛多了一个红色的光圈。当然了，这些光圈也是很难用肉眼察觉到的。而这就是永恒领域的领域效果。当这个领域效果出现的时候。江城的脑海中似乎也多了一层与之若有若无的联系。江城有种感觉，在这个领域内，自己要是想让谁承受领域内的火焰烧灼，只需要一个念头就行。而现在，在他百米以内的人只有凯尔萨斯。如果他想的话，只需要一个的念头，凯尔萨斯就会直接受到每秒一千点的烧灼伤害。太好了，有了这个永恒之火，待会去跟潘多拉之树拼命的时候，就可以多出不少手段了。江城此刻信心十足，甚至很想。立刻去找那棵潘多拉之树的冲动，不过这也难怪，毕竟在获得这个永恒之火后，他对木系怪物的伤害可以说已经达到了一个峰值，心里有种小试牛刀的冲动，倒也很正常。年轻的人类魔法师，永恒之火我已经交给你了，希望你能带着他尽快离开新艾萨利，最好永远都不要回来，因为一旦被艾萨拉发现你身上有永恒之火的痕迹，那你肯定会沦为他的玩物的。看到江城直接把永恒之火融入到了体内。凯尔萨斯的眼中也是露出了一抹担忧的神色。艾萨拉为了能够拿到完整的永恒之火，已经耗费了几十上百年的时间，而现在自己却把永恒之火直接送给了一个人类魔法师。这要是被艾萨拉知道，他岂能善罢甘休？凯尔萨斯可不想眼睁睁地看着眼前这个人类魔法师重蹈自己的覆辙，日日夜夜都要被艾萨拉抽干枝叶，生不如死。所以，他必须要劝说江城尽快离开新艾萨利，最好直接离开精灵世界。因为只有那样，艾萨拉才不会找到他。第142章，主线任务变更，精灵女王亲自杀上门来了。叮，警告
，警告。任务提示：由于您完成了隐藏主线任务，获得了精灵女王艾萨拉垂涎已久的永恒之火，您的主线任务已经发生变更。几乎就在凯尔萨斯给出警告的同时，江城耳边也随之传来了一个警告提示音。什么？主线任务竟然变更了？听到这个警告提示，江城心里也是不由激动了一下。他没想到凯尔萨斯身上的这个隐藏任务。竟然会直接影响到自己在精灵世界的主线任务。江城连忙打开任务栏看了一眼，果不其然，他任务栏当中的那个主线任务果然发生了变更。主线任务变更为一，因为你破坏了精灵女王艾萨拉谋划已久的永恒计划。精灵女王艾萨拉已经对你发布了悬赏通缉令。目前你在精灵城新艾萨利已经成为了通缉要犯，但由于你发现了艾萨拉勾结亡灵法师的关系，你可以将圣光武器送至世界之树。并将其交给精灵族群的泰兰德大法师。泰兰德大法师会告诉你接下来应该怎么做。从这个变更的主线任务来看，江城手里的那批圣光武器已经不用去递交给精灵女王艾萨拉。这对江城来说倒是一件好事，毕竟他现在身上已经激活了永恒领域，而以艾萨拉的实力，肯定会感应到他身上永恒之火的力量。所以，他现在最好不要贸然靠近艾萨拉。快点，凯尔萨斯殿下房间有刺客闯入，传女王令。立刻对那刺客进行绞杀。听说那个刺客就是之前第一个来到新艾萨利城的人类魔法师，对，就是他。女王已经下令了，看到他就格杀勿论，生要见人，死要见尸。可恶，人类不是跟我们精灵是盟友吗？他竟然还敢来刺杀我们的王！或许他已经被邪恶的亡灵法师蛊惑，沦为了恶魔的爪牙。又是恶魔的爪牙，这几年的精灵世界真是越来越不太平了，到处都是他们的爪牙。就在江城查看主线任务的时候。凯尔萨斯的房间外面突然传来了一阵喧闹声，显然，精灵女王艾萨拉应该已经发现了他在这里，而那些赶来这里的精灵就是过来抓他的。糟糕，艾萨拉已经知道你在这里了。凯尔萨斯虽然此刻正在虚弱状态，但也很快听到了房间外面的那些动静，于是他连忙看向江城说道：“你拿到了永恒之火，艾萨拉是不会轻易放你离开的。现在你想要逃走来不及了，你的传送魔法还能使用吗？”可以。江城点点头道：“他之前赶来新艾萨利的时候，是一直坐着战斧座狼来的，因此不管是闪现还是黑暗漩涡，他都可以立刻使用。”哼哼哼，现在想要离开，晚了。就在凯尔萨斯催促江城快点用传送魔法离开新艾萨利城的时候，一个冷漠却又充满诱惑的声音，却是猛然间从他们的头上传了下来。与此同时，一个紫色的漩涡赫然出现在了凯尔萨斯的房间天花板。当江城和凯尔萨斯抬头看去的时候，身穿华丽长裙的艾萨拉已经点着白雪般的玉足，一步一凌空的走了下来。他的脚尖每踏出一步，就会在虚空中踩出一片微波荡漾的涟漪，感觉就像是有一条肉眼看不见的透明阶梯在他脚下一样。这个房间已经被我用空间魔法锁住了，就算你会传送魔法，也已经插翅难逃了。但如果你现在主动献出永恒之火的话，本王或许会答应放你一条生路。艾萨拉一脸淡定地从那紫色光圈中缓步而下，最后迈着莲步来到了凯尔萨斯和江城面前。江城皱着眉头看着对方，没有说话，而一旁的凯尔萨斯却是突然瞪着艾萨拉吼了起来：“够了，艾萨拉，适可而止吧！你已经被那个亡灵法师蛊惑了。我们精灵已经拥有了永恒的生命，如果再强行融入永恒之火的力量，只会加速毁灭，不可能提升实力的。物极必反的道理，你不会不清楚吧？”见到凯尔萨斯阻拦自己，艾萨拉顿时转头看了他一眼。凯尔萨斯，你现在已经对我没有利用价值了。艾萨拉轻轻一挥手，凯尔萨斯整个人就被一股黑色的气息包裹着，飞到了半空当中。黑暗魔气，艾萨拉，你竟然可以使用恶魔的力量，看来你已经不是被恶魔蛊惑了，而是彻底沦为了恶魔。凯尔萨斯虽然被那股黑暗魔气裹到了半空中，但他的声音还是不断的从那团魔气中传了下来，只不过跟之前相比，此刻的凯尔萨斯语气中已经带上了一丝恐惧之色，他似乎很害怕已经彻底沦为恶魔的艾萨拉。再看艾萨拉，当他在使用那股恶魔气息的时候，他身上原本洁白无瑕的丝绸长裙，也是在转瞬之间化作了一袭黑玉长裙。就连那原本湛蓝色的瞳孔，此刻也已经化作了一片漆黑。此刻站在江城身前的艾萨拉，已经完全没有了精灵女王本该有的圣洁和高贵，取而代之的是一股宛如雪山一般的冷艳。江城知道，眼前的艾萨拉已经被魔化了，这正好跟他前世知道的情况一模一样。他清楚地记得，前世圣域地下城第二层的世界 BOSS 就是这个精灵女王艾萨拉。凯尔萨斯的声音很快就消失在了房间内，而与之一同消失的，还有那团充满恶魔气息的黑气。
，卡尔萨斯已经不知道被艾萨拉弄到哪里去了。人类魔法师，如果你不想变得跟卡尔萨斯一样，就把自己身上的永恒之火献给我，别逼我亲自动手。这时，艾萨拉又将目光看向了江城。只不过，因为之前卡尔萨斯的那一个小插曲，当他再次看向江城的时候，江城的脚底下已经凭空多出了一个黑色的能量漩涡。抱歉，我现在还有要紧事去处理，先不陪你玩了，等我回来，我再陪你慢慢玩。江城看着艾萨拉，嘴角轻轻一勾，话音落下的同时，他的身影也蓦然消失在了卡尔萨斯房间。看到这一幕，艾萨拉的眉头顿时皱成了一团。怎么可能？他的传送魔法竟然可以穿过我的空间结界？第143章，暴风雨即将来临，入驻逆风小径的混合战团。与此同时，也就在江城和精灵女王艾萨拉对峙的时候，逆风小径这边也是极为热闹。这里此刻正聚集着许多玩家。他们全都围在逆风小径两旁的灌木丛附近，数量差不多有好几百人。这些玩家的等级参差不齐，有些已经达到了十级，甚至完成了转职试炼，成为了一名真正的职业玩家。但大部分玩家却才不过七级八级，连达到转职要求的十级都没有升到。这些玩家三两成群的聚集在这里，目光全都在朝逆风小径内部张望着，仿佛在逆风小径的深处有着他们极为感兴趣的东西一样。而除了早就已经聚集在这里的玩家之外，荆棘谷那边还不断有玩家小队在往这里汇聚过来，这些玩家绝大多数都是大型工会的精锐团队，他们来这里是为了猎杀食人花，因为食人花不但经验值多，而且还有机会掉落一种名为食人花粘液的东西。跟食人花叶子、食人花果实不同，食人花粘液不需要学习采集技能就能直接从食人花身上掉落，而这些食人花粘液在精灵城内可是畅销货品。能够直接卖给药店或者是烹饪店的 NPC 换取不菲的金钱。不过，也有一些玩家是专门来这里看热闹的，因为北极熊工会在逆风小径里发现了一只高等级 BOSS 的消息，此刻早就已经被泄露出去了。当然，这也并不奇怪，毕竟游戏世界里是有公众聊天频道的，世界聊天频道、区域聊天频道都可以直接把任何消息散布出去，更别说还有游戏论坛里的那些热帖了。卧槽，这里怎么有这么多人？难道都是来刷食人花的吗？妈的，这些七八级的散人玩家是来搞笑的吗？就他们也想来这里猎杀二十多级的食人花？哼，这些散人可不是来练级的，而是来看热闹的。热闹？什么热闹？你不知道吗？听说熊国的北极熊工会在逆风小径遇到了一只等级很高的野外 BOSS， 现在正在全力击杀那只 BOSS 呢。据说连北极熊工会的会长莫斯大帝都在逆风小径，不是吧？会长亲自出马。看来这次北极熊工会遇到的那只 BOSS 应该很厉害吧？可不是吗？要不然怎么连会长都上了呢？不对，我刚刚得到的消息，北极熊工会已经放弃这次的 BOSS 围剿战了，因为那只 BOSS 太强了，根本不是他们能够对付的。不可能吧？这里不过是地下世界二层，最高的野怪不是只有二十九级吗？北极熊工会可是熊国阵营最强大的工会之一，倾尽全力的话，打一只二十九级的野外 BOSS 应该还是可以的吧？具体的情况我也不是很清楚。反正我收到的消息是，北极熊工会这次损失惨重，已经直接放弃了。擦，他们北极熊不是号称只要是能够亮出血条的生物，就算是神都能猎杀的狠人工会吗？怎么这么轻易就放弃了？等一下，我老公呢？陪我说的是，如果连北极熊工会都放弃了，那逆风小径里的那只 BOSS 得多牛逼啊！难不成是史诗级别的 BOSS？ 搞不好还是传说级别的。尼玛，这里才第二层的精灵世界啊！难道这么快就连传说级别的 BOSS 都出现了吗？这很难说啊。经过这两天的摸索，我发现这款游戏跟其他游戏的设定完全不一样。其他游戏的难度设定都是循序渐进的，但这款游戏的设定貌似不是这样的，尤其是在 BOSS 方面。对对对，我听说之前在一个新手村里还出现哥布林屠城的情况，而且那些哥布林简直就跟畜生禽兽一样，见人就干，一点都不忌口。哎，别说了，我那表妹就是在那次哥布林屠城后才退出这款游戏的。巧了，我姐姐也是，我妈也是。随着逆风小径外面的玩家越来越多。当前聊天频道里的信息也开始不断刷了起来，而通过有些玩家无意间透露出来的情况，那些原本毫不知情的玩家也都逐渐了解了这里为什么会聚集如此多玩家的原因。原来是北极熊工会正在逆风小径里面围剿一只 BOSS 啊！而就在这些玩家谈论北极熊工会和那只 BOSS 的时候，逆风小径附近的一条石子路上又快速奔来了一群装备精良但体型却是非常矮小的玩家。快看，是樱花国的天照工会！不对，不只是天照工会人。还有阅读工会的人，擦这两个工会的人什么时候开始一起行动了？难道也是来这里猎杀那只 BOSS 的？人家北极熊工会的人正在里面围剿 BOSS， 他们来凑什么热闹？这还用说吗？
，当然是抢 boss 啊！我去北极熊工会的 boss， 他们也敢抢。七桥这话说的，这些矮犊子最喜欢的就是烧杀抢掠、搞偷袭，他们什么卑鄙无耻的事情没干过。就连他们现在的老大哥鹰爪国，他们以前不也一样照干嘛？樱花国的人都很狡猾的，大家还是小心点好。你们看他们这次出动的人，几乎全都是完成转职试炼的精锐，这支混合团队的实力可不容小觑啊！在场有不少玩家，很快就认出了那支疾驰奔来的玩家团队。有些玩家当即纷纷猜测了起来：樱花国两大工会的精锐团同时出现在这里，而且看情况，好像还全都编排到了一个团队当中。这明显是来这里搞事情的。啊。话说，他们该不会是想去抢北极熊工会正在围剿的那只 BOSS 吧？两个阵营的顶尖工会直接在前期抢杀 BOSS， 这不就意味着两大阵营就要因此开战了吗？要知道，抢杀 BOSS 这件事情。可关系到两大阵营的荣誉和声望，稍有不慎，搞不好以后熊国阵营和樱花国就要彻底在这款游戏里翻脸了。快看，鹰爪国天使工会的人也来了。就在众人的目光全都被天照工会和阅读工会的联合战团吸引过去的时候，一个充满震惊的声音突然从人群中突然炸了开来。众人闻声看去，只见逆风小径附近的另一条林间小道中，又有一支装备精良且玩家全都是完成转职试炼的百人团队，浩浩荡荡的来到了这里。而这支百人团不是别人，正是鹰爪国最强工会天使工会的精锐战团。第144章，最强天赋绝对操控，强人辈出的天使工会，跪求全定。看到鹰爪国天使工会的精锐团，聚集在逆风小径这边的玩家，顿时都不由自主的往后退了几步。樱花国的天照工会和阅读工会虽然也是人人为之忌惮的大型工会，但是总体实力跟鹰爪国的天使工会相比，却是要差了不少。不为别的。只因为在鹰爪国的天使工会当中，觉醒了 SSS 级天赋的玩家就已经有了三个，而全世界已知的 SSS 级天赋玩家总数也不过才十指之数。全世界一共十个 SSS 级天赋的玩家，天使工会就独占鳌头，直接掌握了三人。就这种得天独厚的优势，再配合其本身世界第一工会的强大资源，别说是聚集在这里的玩家了，其他阵营国那些顶尖的工会见了也得退避三舍。哼哼，北极熊工会的人倒是挺会挑地方的，竟然敢在荆棘谷附近的地图围剿 BOSS。难道他觉得这世上他们北极熊工会想要围剿的 BOSS 就没人敢抢了吗？自由女神一边妩媚的笑着，一边目光冰冷的扫过在场的所有玩家。然而，当他发现聚集在这里的玩家当中竟然混着几个夏国玩家后，他的原本还带着笑意的脸上顿时露出了一抹狠厉之色。先把夏国的那几个玩家杀了，我看到他们就烦。自由女神轻描淡写的挥了挥手。语气中杀意弥漫，而就在下一秒，天使工会的那些玩家便直接出动，朝人群中那几个下国阵营的玩家杀了过去。召唤术，岩石巨人，其中一人双手猛地向地面一拍，瞬间，一头体型巨大的石头人顿时破土而出，直接出现在了众人眼前。这个岩石巨人身高五米多，通体黑色，宛如被铁水浇铸过一样，光是站在那里就能给人一种极强的压迫感。卧槽，是召唤师。而且还是已经完成了转职试炼的土系召唤师，能够在前期将一名召唤师培养起来，真不愧是当今世界公认的最强工会。等一下，天使工会的人想要干什么？看样子他们好像要对我们动手啊？不是吧？我们可没有进逆风小径啊！我们不是来抢怪的。快跑！这天使工会的人应该是担心我们捡漏，所以想要对我们清场了。妈的，难道现在连围观都不行了吗？这世道还有天理吗？别说了，赶紧跑吧！再不跑就来不及了。看到自由女神突然命令手下出手，周围那些玩家还以为他们要清场了，于是纷纷朝四面八方逃了出去。不过很快，众人便发现天使工会的那些人其实并没有对所有人动手，而是单独去找了那几个下国阵营的玩家。对于其他阵营的玩家，天使工会的那些人是一个都没动。于是，那些原本还准备逃走的玩家很快都停下了脚步。妈呀，真是吓我一跳！原来他们要对付的是夏国阵营的那些玩家啊！不过话说回来，天使工会的人为什么要针对夏国阵营的那些玩家？不知道，可能是他们之前有什么恩怨吧。我觉得大家还是小心一点好，万一天使工会的人在杀掉那些夏国玩家后，又把矛头指向我们了呢？对对对，尤其是熊国阵营的那些兄弟，你们还是别看了，赶紧跑吧！我记得你们熊国阵营跟鹰爪国阵营素来不和，万一这次被针对可就惨了。在这些玩家惊骇的目光中，夏国阵营的那几个玩家很快就被天使工会的人逼到了绝路，其中有几个倒霉蛋还被当场击杀在了。当然了
天使工会的人此刻已经包围了这里，而天照工会和阅读工会的人此刻似乎和天使工会的人达成了某种共识。在天使工会对夏国阵营那些玩家动手的时候，他们两个工会的人也全都出手对那些夏国玩家进行了阻击。看到这一幕，那些围观的玩家这才恍然大悟：原来天照工会和阅读工会，还有天使工会的人之所以会同时来到这里，是之前就约好的。不过他们想不通的是。这三个超级工会在此刻将这么多已经完成转职试炼的顶尖玩家聚集到这里来，到底是为了北极熊工会正在围杀的那只未知 BOSS， 还是为了来绞杀这几个夏国玩家？为什么他们在看到那些夏国阵营的玩家后，会一言不合就直接动手呢？其实他们不知道的是，天照工会和阅读工会之前都在江城手里吃过大亏，尤其是天照工会会长的高天元，一身装备还被一个夏国阵营籍籍无名的玩家给偷了。这让他们对夏国阵营的玩家十分厌恶，而此刻看到自己老大哥的工会在绞杀那些夏国阵营的玩家，他们自然要上前帮忙了。至于天使工会的自由女神，自从上次被江城坑了一笔钱后，她也是对张琪恨得咬牙切齿。如果不是他们会长之前下过铁令，在工会还没有彻底成长起来之前，最好不要去招惹江城。他早就组织人手去围剿江城了。不过，他们会长只是让他们不去招惹江城。但却并没有说不可以去招惹其他夏国阵营的玩家呀、啊。既然自己不能去招惹江城，那就去搞夏国阵营的其他玩家就好了。反正夏国阵营跟他们鹰爪国阵营本来就关系不太好，能够多杀几个夏国阵营的高级玩家，从而削弱夏国阵营的整体实力，这对他来说也算是一种成就感了。你们都给我记住，你们的死都是长歌害的，因为他招惹了不该招惹的人，所以他所在的阵营势力，我们天使工会以后都会立位绞杀名单。不管是散人还是工会，我们天使工会都不会放过一个。自由女神迈着她那双足，以让人想入非非的大长腿，走到那几个被逼到绝路的夏国玩家面前，眼中充斥着戏谑和不屑。而那几个夏国阵营的玩家，能够在这个时间段来精灵世界练级，也都不是什么泛泛之辈。他们直接拔出武器，就准备对自由女神动手。可就在这时，他们忽然发现自己的身体竟然全都不听使唤了。怎么回事？我的身体。为什么不能动了？等一下，我的手还有我的武器，为什么会自己动起来？妈的，这到底是怎么回事？那几个夏国阵营的玩家直接慌了，因为这种诡异的情况，他们还从来没有看到过。然而就在这时，自由女神的声音却是慢悠悠的从他们耳边响了起来。哦，对了，我刚刚忘记自我介绍了，我的天赋是 S S S 级的绝对操控，这个天赋能够随意控制你们的一举一动，所以你们现在就给我开始自相残杀吧。第145章，什么？夏国阵营的长歌大神也来这里了？就在自由女神话音落下的同时，那几个被逼入绝境的夏国玩家也是立刻相互攻击了起来。其中有几个人甚至还直接用上了天赋技能，场面一时间变得有些混乱。看到这诡异的一幕，围观的那些玩家顿时都瞪大了双眼。阿西吧，这些夏国阵营的玩家是怎么回事？他们为什么要自相残杀？难道他们是想演戏，然后趁机逃走？不可能。他们现在已经被天使工会和天照工会，还有阅读工会的人包围了。除非他们都会飞，否则根本不可能有逃走的机会。我知道了，这些夏国玩家一定是中了那个自由女神的天赋技能，所以才会自相残杀的。什么？能够让人自相残杀的天赋技能？这是什么天赋技能？具体的我也不知道。不过我听一个天使工会的朋友说过，他们工会目前一共有三个 S S S 级天赋的大神级玩家，一个可以无视距离进行远程射击，一个拥有不死之身，而且恢复能力惊人。还有一个，据说是召唤师，他的天赋技能非常诡异，好像是能操控野怪。玩家还有 NPC， 只要是等级比他低的，或者是精神力比他低的，他都有几率可以直接操控，而且还是无视数量的那种绝对操控。什么？绝对操控？这是什么天赋技能？也太不可思议了吧！都说 SSS 级天赋非常逆天，没想到竟然还有这么逆天的。一个可以无限操控的召唤师，这要是在工会战或者是国战中遇到，那可是绝对的噩梦啊！难怪其他阵营国的大型工会都不愿意招惹，原来是因为天使工会拥有三个 S S S 级天赋的大神啊！这次天使工会把这个自由女神派到这里来，可能就是为了针对北极熊工会吧？这还用说吗？人家毕竟是大神玩家，而且还是大工会里面的，如果不是为了抢杀 BOSS， 怎么可能会带人来这种野图包场？等一下，如果说这个自由女神可以对我们玩家进行操控的话，那我们是不是应该马上离开这里呢？为什么？你不想看好戏了吗？这可是难得的工会战啊！而且北极熊工会也有 S S S 级天赋的大神
，再加上他们会长莫斯大帝也在这里，未必会输给自由女神带领的那支精锐团。笨蛋，我指的不是他们能不能抢得过 BOSS， 而是万一他操控我们去对付北极熊工会的人，或者是去给那只 BOSS 当炮灰，那我们岂不是很冤？卧槽，兄弟，你不说，我还真没注意到这个。天使工会的人向来办事霸道，他们要是能够轻易碾压北极熊工会还好，万一双方陷入僵持，或者是打不过北极熊工会，那个自由女神搞不好。还真会干出这种事情，不是吧？我们身后也都是有工会势力的，他要是操控我们，难道就不怕被我们背后的工会和阵营联合针对吗？呵呵，兄弟，你想太多了。就目前而言，谁敢招惹天使工会的人啊？更何况天使工会可不仅仅只是一个工会势力，他们背后还有一个联盟。据说那个联盟里面有好几十阵营国势力呢。你们看樱花国阵营的天照工会和月读工会，这次不就是在协助天使工会办事吗？我擦天使工会的背景原来这么大吗？难怪他们能够在这个游戏里肆无忌惮的抢怪包图。靠着那我们还在等什么？赶紧走吧！在得知自由女神那恐怖的天赋后，在场的所有玩家心里也都是打起了退堂鼓。天使工会在网游界是出了名的蛮横霸道。以往在那些全球性的大型虚拟网游中，天使工会就一直喜欢依仗着自己强大的工会势力欺凌其他工会和散人。而如今这个圣域地下城在世界各地这么火，他们肯定也会依靠自身工会的这个优势，在游戏前期建立优势。而这次北极熊工会正在猎杀的那只 BOSS， 无疑会成为双方爆发大规模冲突，甚至是行会战的导火索。要是他们继续留在这里的话，待会肯定会被殃及吃鱼的。于是，在场的玩家们又再次朝四面八方退了回去。然而，就在这时，一个诡异的黑色漩涡却是猛然间在天使工会和天照阅读工会的那个包围圈中显现了出来。那是什么东西？正在看戏高天原脸色微微一变，不知道为什么，在看到那个黑色漩涡的时候，他的心也跟着一起提了起来。与此同时，一种莫名其妙的危机感也在他心中油然而生。而另一边，阅读工会的月神也是忍不住皱起了眉头，他觉得自己应该是见过这个突然出现在他们包围圈的黑色漩涡的。只是一时之间有些想不起来了。会长，我记得夏国阵营的那个长歌好像有个传送技能，就是以这种方式传送的。就在这时，阅读工会的一个玩家突然开口提醒了月神一句。然而，他的这句话不但把月神吓了一跳，就连附近的其他人也全都一个个露出了无比震惊的表情。夏国阵营的长歌，那个霸占了等级榜第一，并将第二名远远甩在身后的顶级玩家，那个包揽了开服以来所有世界公告的神秘大神。那个击杀了第一层世界 BOSS， 并且打通了精灵世界的传说人物，难道他也来这里了吗？天照工会和阅读工会的人面面相觑，眼神中全都充斥着浓浓的震惊和恐惧的目光。但很快，他们眼中的惊恐又逐渐化作了狠厉之色。他们记得自己上次就是在那长歌手里吃了大亏，这次有天使工会的人在这里，他们说不定可以一雪前耻了。而另一边，那些原本正准备逃离此地的玩家们也全都停下了脚步。纷纷把目光挪向了那个出现在包围圈中的黑色漩涡。咦，这里怎么这么多人？我这是传送到哪里来了？逆风小径吗？与此同时，在众人万众瞩目的目光中，一个身姿挺拔、五官轮廓分明的帅气青年，也提着一把钢叉从那个黑色漩涡中走了出来。此人不是别人，正是刚刚从精灵城堡逃出来的江城。第146章，区区一个散人玩家，怎么可能同时抗衡三个超级工会？竟然真的是这个家伙！该死的，这个混蛋怎么也来这里了？看到那个从黑色漩涡中出来的熟悉身影，高天元和月神的眼中顿时露出了一抹强烈的杀意。不过，他们两个虽然记恨江城，但此刻却并没有轻举妄动，因为他们心里十分清楚江城的实力。对方在还没有击杀世界 BOSS 和拿到白银 BOSS 手杀奖励的时候，他们就已经被对方碾压了。现在要是再去找对方算账，恐怕只会死得比上次更快。但作为睚眦必报的小鬼子，既然这次遇到了江城，高天元和月神也绝对不会就这样轻易放过对方。只是他们并不打算自己出手，而是将希望放到了天使工会的自由女神身上。他们记得自由女神之前好像跟他们说过，那个长歌上次也跟他有过一些过节，而且还从他手里敲诈了不少钱。这次他们刚好可以借助这个机会，让自由女神先跟那个长歌干上，这样他们就可以坐山观虎斗，坐收渔翁之利了。高天元君，我们这次最好稍微收敛一些。你看那个长歌身上的装备，好像都翻过了。月神君说的是，鄙人也正有此意。这个长歌的天赋绝对是 S S S 级的，而且可能还是 S S S 级中属于前期强化增幅的那种。在游戏前期，我们最好不要与他硬碰。
，天照公会和阅读公会的人都给我听着！如果待会天使公会的人和那长歌干起来，你们不要随便出手，一切听我们指挥。在权衡利弊之后，高天元和月神最终还是选择了退避。同时，他们还用阵营聊天频道跟天照公会和阅读公会的人下达了作战指令：不要轻易出手，哪怕天使公会和那长歌真的干上，也不要随便参战。除非天使工会在战斗中占据了绝对上风，因为如果他们选择避战的话，事后最多也就是被天使工会的那些高层数落一番，无关痛痒。但要是直接选择参战的话，万一那个夏国阵营的长歌发起飙来，那问题可就大了。要知道，他们当中之前已经有很多人都被那长歌干掉了一级，要是这次再被对方干掉一级的话，搞不好就要直接调出第一阶梯的练级队伍了。他们樱花国和樱沼国本来就只是联盟阵营而已。平时包图练级，或者是抢别人 boss 的时候，彼此之间或许还能合作一下。可要是真遇到那种风险很大的事情，那这种纸面上的联盟关系就等同于一张废纸，完全没有必要去遵守。更何况，如今这个《圣域地下城》的游戏角色极有可能跟现实世界中的玩家身体素质有着密切关系，所以如果能够不掉等级的话，还是尽量不要掉等级的好。然而，高天元和月神的如意算盘虽然打得响亮。但他们却忽略了一个重要的问题，那就是自由女神这边对江城的态度。要知道，天使工会的会长白登之前可是对天使工会的所有人下达过一个指令的：在造神计划没有彻底完成之前，谁都不能去招惹江城。因此，当江城出现在包围圈内的时候，自由女神虽然对他恨得牙龈发痒，但最终还是没有选择与之发生正面冲突。长歌，你为什么会出现在这里？自由女神目光紧紧地盯着江城。眼中恨意弥漫，不知道的人还以为江城欠了他很多钱似的。怎么，这里是你家开的？我不能来吗？江城耸了耸肩，一脸不以为然的表情。别人或许怕他们天使工会，可他却是没有半分畏惧。他甚至还有了一种要在这里团灭天使工会这些人的打算。之前他是因为不想在游戏前期浪费时间，所以并没有去找天使工会的麻烦。但是现在，既然天使工会的人自己找上门来了，那他自然也就不会客气了。毕竟天使工会的行事作风，他在前世早就已经领教过了。要是现在先干掉他们一队精锐小队，以后天使工会在圣域地下城的发展进度，怕是也会衰减一些。这样一来，夏国的那些工会或许就会有时间发展起来了。长长歌大神，你能救救我们吗？就在这时，之前被天使、天照还有阅读三个工会包饺子的几个夏国玩家，也对江城发起了求救信号。江城回头看了他们一眼。这几个夏国玩家都是散人，等级可以说是这里最低的，基本上都在七级和八级左右，达到十级的一个都没有。而这时，江城也注意到了他们身边好像还有几具没有变成坟堆的尸体，而那几具尸体也都是他们夏国阵营的人，他们都是被谁杀掉的？江城看向其中一个夏国玩家问道：“都是这些鹰爪国的人干的。我们刚才就是想在这里围观一下北极熊工会围剿 BOSS 的场面，结果他们一来，二话不说就对我们发动了攻击。”那个夏国玩家此刻已经把江城当成了自己的救命稻草，他毫无保留的就把之前发生在这里的事情跟江城说了一遍，包括天照工会和阅读工会协助天使工会包围他们的事情，也全都被他一口气说了出来。看到这一幕，其他阵营国的那些围观玩家顿时摇起了头，在他们看来，这个夏国玩家现在把天使工会还有天照、阅读工会全都抖出来，是一种极为不明智的行为。要知道。这三个工会可是网游界出了名的睚眦必报，但凡是得罪过他们的玩家，不管是工会玩家还是散人，都不会有什么好下场。是，你们夏国阵营的长歌大神的确很厉害，但他毕竟只是散人一个呀。一个散人，就算本事再大，难道还能凭借一己之力直接跟那三个大型工会硬汉吗？更何况，其中天使工会还不是一般的大型工会，他们会里光是 S S S 级天赋的顶级大神就有三个。更别说还有更多 S S 级天赋和 S 级天赋的高端大神，以及百万数量的资深玩家了。就这样的一个庞然大物，怎么可能会是一个散人玩家可以与之抗衡的呢？第147章，他一个人就想开启国战，这是疯了吗？不问缘由就动手杀人吗？听完那个夏国玩家的叙述后，江城也是忍不住皱起了眉头。在他的记忆中，鹰爪国天使工会虽然在游戏前期也十分蛮横，但应该还没有嚣张到这种程度才对，毕竟。一言不合就杀其他阵营的玩家，这样很容易升级两大阵营的摩擦，最后导致全面开战。虽说夏国阵营的总体实力不及鹰爪国
。但夏国除了那一小部分喜欢吃凉桃的娘娘腔，以及部分重阳妹外的走狗汉奸之外，其他人基本上都是不惧生死的。尤其是在一致对外方面上，他们更是会显得非常团结。鹰爪国真要是在前期和夏国对上，就算最后全面压制了夏国阵营，恐怕也得耗费不少精力。这对工会前期的发展可是极为不利的。不过，江城两世为人，经历过末世的他。心智早就已经跟这些生活在和平年代的人不一样了。其实早在看到自由女神在这里的时候，他心里就已经隐隐猜到了这到底是怎么一回事。应该是他之前先坑了这个自由女神一把，所以这个小肚鸡肠的自由女神就把气撒到了夏国阵营的其他玩家身上。但凡是夏国阵营的玩家，只要是出现在野图，他都不会放过。不得不说，这还真的挺像对方在前世的行事作风。长歌大神，你，你应该会帮我们的，对吧？那个夏国玩家胆战心惊地看着江城，而其他的夏国玩家此刻也都将目光落在了江城身上，脸上全是期待之色。江城现在是他们活下去的唯一希望，如果江城不帮他们脱困的话，那他们可能就只能死回复活点了。江城冲着那几个夏国玩家点了点头，算是给了他们一个回应。随后，他便直接转身看向了自由女神，笑道：“你们鹰爪国这是准备要跟我们夏国阵营开战了吗？如果是这样的话，那就开战吧。”此话一出，在场的所有人全都瞪大了双眼。我的天呐，这这长歌，他刚刚说什么了？他竟然想要跟鹰爪国直接开战，不是跟天使工会开战，而是直接跟整个鹰爪国开战，这也太疯狂了吧！哼，要我说啊，这个长歌也太嚣张了。他以为他自己是谁啊？竟然还想代表整个夏国阵营跟鹰爪国开战，也不怕夏国阵营的那些工会同不同意？是啊，按照全球网游界的规矩。如果一个阵营国要是跟其他阵营国开战的话，必须要那个阵营国当中实力最强的工会参战，同时还要获得 50% 以上的本国阵营玩家支持才行。除非是被动参战国，只是光靠一个玩家说开战的话，那可不算数啊！真是笑死我了。这个长歌虽然在游戏前期获得了不少好处，甚至还登上了等级榜第一的位置，但是想要凭借一己之力就直接开启国战，这不是在开玩笑吗？我估计现在夏国阵营的那些玩家都已经慌了吧？这要是天使工会的人应战，那他们夏国阵营可就要彻底完犊子了。对了，我记得夏国阵营当年在网游界里也是非常厉害的，怎么最近几年突然就没落了呢？具体情况不知道，不过我听夏国的一个合作伙伴说，好像是那边的家长集体举报引起的，说是网游害了他们下一代，所以夏国直接就禁游了。何止是禁游，就连那些稍微带点暴力血腥，还有打斗剧情的动画、电影，甚至是带有鬼怪的电影和电视剧，全都被禁了呢。阿西吧。难怪夏国最近几年几乎所有的虚拟公司和网游工作室全都倒闭了，就连曾经那几个上市的虚拟公司也都宣布破了产。原来是这么一回事啊！怪不得呢。我记得以前夏国阵营的网游界可是人才辈出、群雄逐鹿的年代，那什么张大仙、五五开、PDD、大司马，还有什么小团团之类的主播，也都是大神级别的操作和技术，现在都不见人影了。哈哈，我上次好像看到那个张大仙了，他现在好像在一个月饼厂做月饼包装，而且上个月因为偷吃五人月饼。还被老板罚款了，五五开也好像退游了，现在正在螺丝厂里大螺丝呢。还有那个 P D D， 据说现在已经在讲相声了。我知道那个大司马，他现在好像在健身房做陪练，人称肌肉金轮。肌肉金轮，什么意思？就是轮着陪练的意思。死过疑，阿西巴。此时此刻，所有人都被江城刚才说出来的那番话震惊到了。他们怎么也没想到，江城一个散人玩家，竟然敢对鹰爪国主动发起国战。而且更离谱的是，夏国目前在网游界的综合实力可是远远不及鹰爪国的。这两边要是直接开战的话，胜负如何，只要不是傻子都能够看得出来。甚至就连那几个之前被逼到绝境的夏国玩家，在听到江城刚刚的那番话后，也都是露出了一脸苦涩且后悔的表情。早知道这个长歌大神做事如此莽撞，他们刚才就不找对方求救了。就目前夏国阵营的玩家实力，要是真的跟鹰爪国开战的话，那他们以后再也图还练不练级了。然而，就当所有人都以为夏国阵营就要被江城毁掉的时候，自由女神接下来的一句话，却是让所有人更加跌破了眼睛。长哥，刚才我们跟这几位兄弟只是一场误会而已。如果这几位兄弟是你朋友的话，那我在这里向你表示道歉，希望你不要介意。自由女神一脸歉意的说道，就连语气都显得十分低微的样子。这是所有玩家都没有想到的结局。堂堂鹰爪国第一工会、天使工会 SSS 及天赋的觉醒者。竟然会对一个夏国阵营的玩家卑躬屈膝，甚至还因为杀了夏国阵营几个玩家而对另外一个夏国玩家道歉，这，这也太不可思议了！这还是他们认识的天使工会吗？这还是那不可一世的天使工会吗？
。当然，认识自由女神的玩家都看得出来，这女人此刻就是在强颜欢笑，根本就不是诚心道歉的。第148章，自由女神玩脱了，掉一级赔一百万，你怎么不直接抢钱？原来是一场误会，那就没什么事了。看到自由女神向自己服软，江城也非常意外。不过他也看得出来，这个女人对自己肯定是充满恨意的。只是因为某些原因，这才将那股恨意压了下去。但既然对方现在已经道歉了，那他也不是一个不能商量的人。想到这里，江城的脸上便不由自主地露出了一抹人畜无害的笑意。然而，他的这抹笑容在自由女神看来，却是跟恶魔的咧嘴邪笑如出一辙。因为上次对方在坑他们的时候，脸上就是这个笑容。果不其然，就在自由女神心里暗道不好的时候，江城那边又继续开口说话了。不过，我这边虽然没事了，但是这几位兄弟的安家费，你们天使工会总该破费一点吧？毕竟人家死一次可是要掉等级的。自由女神微微一愣，她有些疑惑地问道：“什么安家费？我不明白你在说什么。”这时，已经带人退至包围圈外的高天元好心提醒道：“自由女神小姐，他们下国的安家费就是我们这边说的死亡赔偿。”自由女神一听，这才恍然大悟过来，原来是死亡赔偿，我还以为是多大点事儿呢。在自由女神眼中。之前被他们杀掉的那几个夏国玩家，不过才七八级的样子，即便是掉一级，也可以很快就练回来。这种程度的死亡赔偿，对他来说完全就是九牛一毛，来多少个他都赔得起。那几个夏国玩家等级不高，只要他们努努力，应该很快就能把掉的等级练上来。这样吧，我给他们每个人一千美刀，算是赔偿，怎么样？自由女神一脸大方的说道。然而此话一出，周围的那些围观玩家。却是都狠狠地倒吸了一口凉气，不是吧？竟然还给赔偿？这这真的是鹰爪国天使工会的行事作风吗？我的天呐，这也太不可思议了！这个夏国的长歌竟然一个人就把天使工会的一整支精锐团队给镇住了，我不是在做梦吧？不对，我觉得天使工会的自由女神应该是忌惮什么。你看她脸上的表情，这分明是在强颜欢笑吗？没错，我也注意到了。看来那个夏国阵营的长歌本事不小啊，竟然能够凭借一己之力。就把天使工会的一整支精锐团给镇住，我倒是觉得那自由女神是在用缓兵之计。你们别看她现在对长歌妥协了，其实背地里她可能已经在摇人了。嗯，不是没有这种可能，毕竟这个夏国阵营的长歌可是等级榜第一的大神，而且还连续拿到了所有的公告奖励。这要是放在以前，可是妥妥的大肥羊啊！呵呵，还大肥羊呢？想要拿到他手里的那些东西，可不是那么容易的。等级榜第一的大神，没有一个是好惹的，更何况……这个长歌的第一还远远甩了第二好几条街呢。话是这么说没错，但可惜他只是一个散人啊。而且夏国阵营现在也没有什么厉害的工会了，就靠他一个人，就算再厉害，恐怕也是独木难支吧。不错，我也是这么想的。更何况天使工会可不是一般的工会，他们会里可是有三个 S S S 级天赋的觉醒者呢。听说这个游戏 S S S 级天赋就是最强天赋了。那夏国的长歌虽然厉害，但最多也只是 S S S 级天赋罢了。一个 S S S 级天赋想要同时抗衡三个 S S S 级天赋，这怕是有点难吧？众人议论纷纷，所有人都没有想到，自由女神竟然会做出这种选择，对一个夏国的散人玩家卑躬屈膝，甚至还要赔礼道歉，这不是在变相的丢天使工会的脸吗？难道真的是在忌惮那个夏国阵营的长歌吗？这恐怕不太可能吧？对方就算再厉害，也不过是一个散人而已，在天使工会这种级别的庞然大物面前，区区一个散人。哪怕是等级榜第一的大神，也无法撼动天使工会在网游界的地位吧？不过，也有眼尖的玩家看出了一些端倪。那自由女神虽然在跟那个长歌赔礼道歉，但是她的脸上却始终弥漫着一股杀意，尤其是她那双眼睛，在看向那长歌的时候，简直就想直接把他吃掉似的。这怎么看都不像是在认真的道歉啊！其实他们并不知道，自由女神现在的确是有想把江城吃掉的心思都有了。他原本只是想在这里随便找几个夏国阵营的玩家出出恶气，抑抑心中的那股怒火。说实话，那几个夏国玩家在他眼里根本就没有要杀的价值，杀他们纯粹只是浪费时间的一种消遣罢了。然而他怎么也没想到，自己本以为可以很快就搞定的消遣活动，竟然被这个冤家给撞上了。而且更离谱的是，对方竟然还大有一副想要给那几个夏国玩家打抱不平的架势。甚至还不惜说出要直接跟他们天使工会开战的话，这简直就是一个疯子！啊，该死的，要不是老大说造神计划马上就要开启，不要让我们在这段时间招惹这个长歌，老娘真想现在就摇人弄死这个混蛋！
，自有女神在心里咬牙切齿的吐槽道。但表面上，他还是努力的挤出了一个比哭还要难看的笑容，对江城说道：“长哥，你觉得我这个提议怎么样？如果你同意的话，我可以立刻打钱给他们。我觉得不怎么样。”江城淡淡的看着自由女神，嘴角依旧，笑容灿烂。我们夏国人的命可是很值钱的，一条人命一千美刀，这也太便宜了。听到江城这话。自由女神的嘴角顿时抽搐了几下，不知道为什么，看着对方那抹看似人畜无害的笑容，她心里顿时有了一种发慌的感觉。这个家伙该不会是又想狮子大开口了吧？那个长歌大神，我觉得一千美刀已经很不错了，要不我们见好就收吧。这时，之前那个跟江城说话的夏国玩家颤颤巍巍地说了一句，在他眼里，一千美刀换一级已经是非常划算了，毕竟现在只是游戏前期，等级还不是特别难升。尤其是在转职前的等级，要是他们努力刷级的话，一天时间应该就能把掉的等级练回来了。从另一个角度来讲，也就是他们花一天时间赚了一千美刀，这已经是血赚的买卖了，好不好？那可是一千美刀啊！他们一个月的工资也就这么点。然而，面对那个夏国玩家的提议，江城却是罢了罢手道：“兄弟，你格局小了，一条人命一千美刀也太便宜了。我们夏国人的命金贵着呢。这里虽然是游戏世界。”但是无感体验可是非常真实的。那几个兄弟在临死前，相当于亲身体验了一把死亡的恐怖。他们精神现在可能已经受到了严重的创伤，这样的话，精神损失费也得算一算了。然后就是他们复活之后又要重新跑图，这样又需要浪费很多时间。所谓一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴，金钱是买不到时间的。这么算下来的话，一条命的话，怎么着也得赔个百八十万美刀才行啊？你说是不？第149章，江城出手。雷火轰鸣，一击破万，震惊全场。什么？百百八十万？听到江城此刻说出来的这个赔偿条件，不光是那个想要见好就收的夏国玩家，就连其他正在围观的玩家，也都是忍不住瞪直了双眼。尼玛！游戏里掉一级就赔偿这么多钱，这确定不是在开玩笑吗？阿西吧，那个长哥刚才说赔多少？一百万美刀？我没听错吧？百八十万的意思是八十万到一百万，也有可能是八十万美刀，不一定非要一百万的。不管是八十万美刀还是一百万美刀，这都是属于狮子大开口了吧？什么狮子大开口啊？我看就算是金鱼开口，也就这么多了。我觉着赔个一千美刀差不多了，不过是个游戏而已。他难道还真以为游戏里的等级这么值钱吗？呵呵，你们不会真看不出来吧？这个长哥就是在故意找茬，他这哪是想要赔偿啊？分明就是想要直接开战，这就更加离谱了。他不过就是一个散人玩家而已，哪里来的勇气敢直接跟天使公会开战啊？夏国文化博大精深，听说他们夏国有个神秘的女人，好像可以赐给人勇气。你们说这个长歌的勇气会不会就是那个女人赐予的啊？你是说那个叫梁金汝的女人？对对对，就是她。哎，真的需要勇气。卧槽哥们，你怎么直接唱上了？众人面面相觑，眼神中全都闪烁着震惊之色。所有人都觉得，江城此刻的狮子大开口。并不是真的想要找天使公会的人索要赔偿，而是想要借此机会跟天使公会直接开战。不过话又说回来了，天使公会号称世界第一强会，坐拥核心会众百万，而且在各地阵营还都有分会。要是把那些分会的会众全都算上，这绝对是一个庞大的天文数字。除此之外，天使公会在《圣域地下城》这款游戏中也是天湖开局。一下子就觉醒出了三个 S S S 级天赋的顶级大神玩家，就这种背景实力，除非是仅次于鹰爪国的熊国阵营以及其他几个实力强劲的大型阵营联手，否则的话，想要跟天使公会以及其背后的鹰爪国抗衡，根本就是一件不可能的事情。然而可惜的是，鹰爪国除了跟熊国阵营关系不太好之外，跟其他几个实力强劲的阵营国关系都比较密切，有些阵营国甚至还加入了以鹰爪国为首的盟约阵营国中。成为了一个庞大的组织。这个组织虽说平时只是表面上的客气关系，但要是到了关键时刻，只要鹰爪国一声令下，他们碍于鹰爪国的颜面，肯定也会倾囊相助。而这也是鹰爪国为什么敢在全世界如此猖獗的主要原因。因为实力强大的阵营国都在他们那边，他们光靠这个条件就已经立于不败之地了。而江城不过是一个夏国阵营的散人玩家，在那些人的眼里。即便江城背后的夏国阵营替他出头，在面对像鹰爪国这种庞然大物的时候，恐怕也只能是负隅顽抗的下场，根本无力回天。长哥，你别太过分了，那几个夏国玩家不过才七八级的等级
就算掉一级，也很快就能练回来。你一开口就要这么多赔偿金，未免有点欺人太甚了吧？自由女神自然也不可能会去支付如此昂贵的赔偿金，赔偿一千美刀一个人，在她眼中或许是九牛一毛，没有什么压力。但是一个人一百万美刀，这换谁受得了？是吗？那你们一言不合就乱杀人，这难道就不是欺人太甚了吗？江城冲着自由女神淡淡一笑，随后他又继续说道。如果你们不想支付这些赔偿金的话也行，我们夏国有句老话是这么讲的，叫欠债还钱，杀人偿命。话音落下的同时，江城也不再跟自由女神废话了，直接高举三叉戟向前一指，轰隆隆，随着天空中一阵雷云翻滚，只见一道雷火交织的光柱蓦然从天而降，然后以肉眼难见的速度直接砸在了自由女神身后的一个天使工会成员身上，紧接着，在场的所有玩家。便见到了一个令人咋舌的伤害数值， 1 3 9 8 2 HP， 暴击，伤害直接破万，而且还达到了近 1.4 万的恐怖伤害值。看到这个伤害的时候，在场的所有玩家全都将下巴拉到了地上，瞬间，整片逆风小径外围顿时陷入了一片死寂，全场鸦雀无声，大家甚至连呼吸都停止了，只是呆愣愣地望着那个被雷火闪电轰中的玩家，眼中全是震惊之色，他们做梦都没有想到。江城刚才的那一击，竟然可以打出如此恐怖的伤害值。要知道，他们目前很多人的攻击力都还没破三位数呢。就算是那些装备武器齐全、且全力加点的全攻战士和刺客，也才刚刚破掉100点的物理伤害。而江城这里却是随便一个瞬发技能就能砸出1万多点伤害，这也太难以置信了！我去你妈，这是什么技能？怎么伤害那么爆炸？ 1万多点的暴击伤害，就算不暴击的话，那也能打出六七千了吧？难道他的属性点已经达到了如此惊人的程度？不对，那应该是技能效果。刚才那道雷火一看就知道不是地心技能，难道是传说中的九星技能？不是吧？九星技能，我现在连二星技能都没看到过，他竟然都已经九星技能了。难怪他可以杀掉第一层的世界 BOSS， 并且拿下青铜 BOSS 和白银 BOSS 的首杀。我倒是觉得他的这个技能就是因为杀掉了那么多 BOSS 后才拿到的奖励。不管怎么说。现在这个夏国阵营的长歌已经跟我们不在同一个档次了。什么叫不在同一个档次？我现在都严重怀疑自己玩的游戏跟他是不是同一个了。短暂的沉寂过后，全场又顿时哗然一片。这一刻，江城直接成为了所有人眼中的焦点。第150章，崩溃的自由女神，天使工会的野心，造神计划不容有失。这个混蛋怎么会拥有这么高的法伤？看着那个已经被江城轰成渣渣的手下。自由女神眼中除了震惊之外，更多的则是惊恐，而且还是前所未有的惊恐之色。她做梦都没有想到，江城竟然一击就把自己一个手下给秒了。要知道，他身后的这些人可都是天使工会目前的精锐玩家，每一个人的天赋都在 A 级或者是 A 级以上，而且身上装备也是非常齐全。其中有不少人甚至还佩戴了黑铁级别的装备和武器。毫不夸张的讲，他现在所带领的这支队伍。就算是放眼整个圣域地下城，那也是妥妥的一线团队实力。然而，就是这样的一支一线团队，在江城手里竟然连一秒钟都没有撑过，直接就被击杀了一个，这也太离谱了。怎么样？如果你现在还想反悔的话，还来得及。看到自由女神一脸惊恐的表情，江城心里也是非常满意。不过，他也不会就这样放过自由女神一行人。其实，早在艾琳上次隔着虚空向他射出第一箭的时候，他跟天使工会。就已经算是开战了，因为他心里很清楚天使工会的行事作风。但凡是得罪过那个工会的人，不管是散人玩家还是工会玩家，都会被天使工会的高层管理记在一个必杀名单上面。而之后，只要天使工会找到机会，他们就会直接将那个得罪过自己的人击杀，而且还是那种永无翻身之地的围剿。在前世的时候，江城就清楚的记得，一个雄国阵营的玩家，正是因为在野图练级的时候，跟天使工会的一些人发生了冲突。而当时的雄国阵营整体实力还算强大，因此天使工会也没有立刻进行报复。可是后来，由于雄国阵营接连的几次 BOSS 围剿战发生失误，再加上阿尔法工会和北极熊工会当时还被其他几个阵营国的大型工会缠住了，导致整个阵营国的玩家瞬间没有了大的靠山依仗。也就在那时，天使工会旧账重拾，直接对那个玩家以及其背后的那个雄国工会进行了清剿。一夜之间。那个雄国阵营的玩家就被接连杀了几十次，身上装备曝光不说，就连等级也是下滑到了谷底，技能就更不用说了。辛辛苦苦提升上来的技能等级
也一下子掉了好几级，甚至就连他所在的那个工会也受到了严重的波及。那个工会原本在熊国阵营也算是强会了，但是在天使工会有计划的清剿计划下，也还是被杀的损失惨重，差点就解散工会了。经过那次事件之后，那个得罪天使工会的熊国玩家因为心理受创严重，于是直接选择了退游。但可惜，天使工会并没有因此放过那个人。当游戏异能降临现实世界，原本的世界秩序开始逐渐崩塌的时候，天使工会的人也是趁乱将那名得罪过自己的熊国玩家给直截了结了。不对，准确的来说，应该是所有得罪过天使工会的玩家，即便是鹰爪国阵营本国的那些玩家，最后都没有一个是活在世上的，全都被天使工会暗中处理掉了。当然了，江城现在故意针对天使工会，也并不全是因为这个，因为按照历史轨迹。在世界秩序崩塌之后，鹰爪国就会在第一时间集结自己手下的所有联盟国，对夏国发动资源争夺战。反正以后大家都会成为不死不休的敌人。那么，他现在还有必要对对方手下留情吗？说句难听点的，即便今天自由女神真的拿出了那所谓的百万赔偿金，他也绝对不会让那些人活着离开这里。长哥，你说这个价格太高了，能不能降低一些？自由女神咬着牙说道，眼中全是对江城的怒意。然而，他这边话。还没说完，天上又有一道雷火直接落了下来，紧接着，天使工会便又有一个人直接陨落在了当场，被那道从天而降的雷火瞬间轰成了渣渣，连尸体都没有留下。你，自由女神想要怒斥江城，但话说到嘴边，却是又被他吞咽了下去，因为他心里非常清楚，自己现在要是开口怒骂对方的话，最后结局只会变得更加糟糕。不过，自由女神也没有选择坐以待毙。他直接将这里的情况汇报给了天使工会的会长白登，而白登在收到自由女神的情报后，也是当即给江城发去了好友申请。他希望能够亲自联系到江城，并且通过谈话的方式解除误会，不要让彼此之间的摩擦再次升级。但可惜的是，白登发去的好友申请收到的回复只有一个：“对不起，对方拒绝陌生人申请好友。”这个自由女神真是白痴！我让你联合樱花国的天照工会和阅读工会去围剿熊国阵营的北极熊工会。你去招惹那个长歌干什么？正在另一张地图练级的白登，此刻已经全然没有了练级心情。从刚才自由女神汇报上来的情况来看，那个长歌应该已经获得了一种可以打出爆炸伤害的魔法技能，而且那个技能极有可能是传说中的九星技能。在游戏前期跟这种玩家闹出矛盾，绝对不是一种理智的行为。尤其是自由女神目前带领的那支精锐团，还是他们天使工会启动造神计划的关键。那支队伍是专门用来配合自由女神练级用的精锐辅助团队，整支队伍的配置相当完整，远程输出、近战输出、治疗，还有情报探查，一应俱全。而且他们的包裹里还堆满了红蓝药剂，就算是在野外练级的时候遇到了 BOSS， 那支团队也能有一战之力。如果那个夏国的长歌把自由女神的那支团队给清了，那他们天使工会的造神计划可就要受到严重的影响了。至少在自由女神这边。肯定会遭到难以估量的损失。权衡利弊之后，天使工会的会长白登最后只能做出了一个不得已的选择，那就是同意江城的赔偿条件，让自由女神直接给钱走人。因为只有这样，他们天使工会的造神计划才不会出现差池。没办法，毕竟他们现在已经知道这个圣域地下城已经不单单只是虚拟游戏这么简单了。这款游戏里的角色实力极有可能会影响到他们在现实世界中的身体素质。角色实力越强。他们在现实生活中获得的身体增幅也就越强，所以在当今这个节骨眼上，他们的造神计划是绝对不容出现任何闪失的。否则的话，万一以后的世界真的因为这款游戏而发生动荡，他们天使工会就不能绝地而起，以绝对的优势成为新的世界霸主了。第151章误会解除，猎杀开始。在得到天使工会会长白登的同意后，自由女神也是当即答应了江城刚才提出的赔偿要求。一条夏国玩家的命，赔偿八十万美刀。而刚才他们一共杀掉了七个夏国玩家，综合赔偿金也就是五百六十万美刀。这些美刀要是折算成夏国币，以当前的汇率就是近四千万。自由女神也是一个雷厉风行的女人，她二话不说，直接把这笔钱如数打给了江城。而看到自由女神真的支付了那笔赔偿金，那些在附近围观的玩家，还有和天使工会一起行动的天照工会和阅读工会，全都惊呆了。秋刀麻袋天使工会真的把那笔赔偿金打给长歌了吗？阿西吧，这不是真的吧？天使工会的钱真这么好赚？难以置信，这也太不可思议了！妈呀
，教义级赔八十万美刀，这我做梦都不敢想啊！你们说，要是我现在上去让天使公会的人杀，他们会不会也赔给我这么多钱啊？你傻了吗？人家是看在长歌大神的面子上，所以才愿意支付如此高额的赔偿金的。你要是上去的话，怕是一分钱都没有。就是，而且人家只赔偿夏国阵营的玩家，你是夏国阵营吗？不过话说回来。天使公会怎么会跟那个长歌服软呢？而且还一次性赔偿了这么多钱，这好像一点也不像是天使公会的行事作风吧？的确，我也正在奇怪。按理说，刚才那夏国的长歌如此强硬的态度，换作是平时的天使公会，早就开战了，怎么可能会一声不吭的赔偿呢？就是说啊，而且那长歌刚才还杀了他们天使公会的两个人呢，那自由女神竟然连屁都不肯出一声，简直离谱！我说，你们这是站着说话不腰疼吗？刚才那长歌的魔法技能。你们也都看到了，瞬发技能一次暴击直接破万，就这种掉炸天的伤害，谁能受得了？可是，就算他的魔法技能厉害，但他毕竟只是一个人而已啊，而且还是个脆皮法师。天使工会的人这么多，还有天照工会和阅读工会的人在一旁辅助，要是真打起来，直接搞两个会冲锋的战士和会偷袭的刺客过去，他能扛得住？好像也是。那长歌就算再厉害，也就是一个脆皮法师而已，稍微牛逼一点的战士，几个冲锋过去。他可能连还手的机会都没有，就直接挂了，可不是吗？哎，我是搞不明白天使公会的做法，这也太憋屈了。哼，或许人家财大气粗，根本就不缺这几个钱呢。众人议论纷纷，所有人都想不明白，为什么天使公会的人会这么忌惮那个长歌？虽说那长歌刚才展现出来的实力要远远超出了他们的想象，可是对方也就是输出离谱了一点，其本身只是一个脆皮法师罢了。天使公会在现场有那么多人。而且还有天照工会和阅读工会的人也站在他们那边。要是那长歌真的跟他们开战，他们这几百个人里，只要有几个学了冲锋的战士上去，还不是分分钟就能将对方搞定？再说了，魔法技能那都是有冷却时间的，尤其是越厉害的魔法技能，冷却时间就越长。就算那长歌真的可以一击秒杀一个十多级玩家，可天使工会这边有那么多人，他能秒得过来吗？听着耳边传来的议论声，自由女神也没有去反驳什么。因为他心里很清楚，眼前这个长歌的实力可远远没有那些人想的这么简单。对方是脆皮法师吗？上次他们工会的艾琳顶着 SSS 级天赋和附魔剑使，都没有在他身上留下一丝伤害。这要是也能算是脆皮的话，那这世上恐怕就没有钢板职业了。当然，跟自由女神拥有相同想法的，还有天照工会的高天元，还有阅读工会的月神。毕竟这两个人之前在圣光城的时候，也跟江城有过一次照面。而且那一次，他们两人还连起手来跟对方动手了。他们深知江城的厉害之处，并不是那恐怖到令人发指的魔法伤害，还有那间如钢铁般的物理防御。尤其是高天元，身为 S S 级天赋的暗影刺客，上次他在跟江城玩近身战的时候，可是吃过一次大亏的。钱已经给你了，现在我们应该可以走了吧？自由女神目光炯炯地盯着江城，皱着眉头说道：“他们现在还有要事去办，可没工夫在这里浪费时间。”其实自由女神现在心里也是非常后悔，如果刚才不是因为她自己怨气重，去故意绞杀那几个夏国玩家，现在他们也不会被这个泼皮无赖缠上，更不会还大出血的赔偿了对方那么多钱。可以，我给你们三秒钟时间滚蛋，三秒钟后我会开始猎杀那些灰名玩家。收到自由女神打给自己的钱后，江城也是落落大方的罢了罢手，给了自由女神一个答复。你说什么？然而听到江城这个答复，自由女神的脸色却是瞬间垮了下来。刚才他们在围剿那几个夏国玩家的时候，由于对那几个夏国玩家露出了敌意的关系，现在身上的 ID 名都是灰色的。对方刚才那句话不就是？好了，三秒钟时间到，猎杀开始。就在自由女神暗道不妙的时候，江城的声音却是再次从他耳边传了进来，而与之同时响起的，还有一道震耳欲聋的雷火轰鸣。紧接着，天使工会中又有一个玩家直接被一道从天而降的雷火光柱秒杀在了当场。长哥。你太不要脸了！你不是说只要给出赔偿金就可以解除这次误会的吗？自由女神大声的咆哮道，眼中全是升腾而起的怒火。她终于发现自己现在又被眼前这个长歌耍了。对方根本就没有想要善罢甘休，而是从一开始就想置他们于死地。误会是解除了，但我没说不猎杀灰名玩家啊。反正杀灰名玩家是正当防卫，我又没损失什么。江城一边嘴角微微上扬。一边继续挥动三叉戟，对着一处天使工会玩家比较多的地方一指，流星火雨，第152十章吃瓜群众。这个长歌的天赋绝对是刀刀暴击，哗啦啦，轰隆隆，刹那间
，漫天的火与烈性顿时倾泻而下，直接砸在了那群天使工会玩家的头上。与此同时，一连串恐怖的伤害数值也是瞬间从那片区域接连不断的冒出来。8 3 2 2 HP， 暴击； 8 3 4 2 HP， 暴击； 8 5 3 2 HP。HP 暴击，流星火雨虽然只是一个四星技能，伤害并没有狂雷、烈焰那么爆炸，但它可是罕见的群体伤害技能。江城这个技能砸下去，直接就放倒了一大片天使工会的玩家。那些玩家虽然都是天使工会的精锐，可是，在这一波流星火雨面前，也如同脆瓜一般，顷刻间被轰成了渣渣。但凡是在火雨砸落范围内的玩家，没有一个是能够活下来的。看着自己的手下一个个的丧命。自由女神心如刀绞，此情此景，她哪里还忍受得了？全体都有，准备反击，不惜一切代价给我把长歌杀了。谁要是能够杀掉长歌，我以个人名义给他二百万美刀。自由女神此刻也是豁出去了，直接下达了对江城进攻的命令，同时还放下豪言：不管是谁，只要能够杀掉长歌，就能获得自己一笔丰厚的奖金。所谓重赏之下必有勇夫，天使工会的人虽然一开始。被江城那恐怖的技能伤害吓懵了，但是听到自由女神给出的奖励，他们眼中的恐惧之色顿时又变成了浓浓的贪婪。于是下一秒，天使工会的人立刻便对江城发动了排山倒海般的攻势，尤其是那些学了冲锋技能的战士，此刻也是一个个如同悍匪一般，直接举着武器冲杀了过去。十几个战士同时发动冲锋，场面何其壮观。与此同时，那些善于玩偷袭暗杀的刺客。也是在人群中悄无声息地朝江城身后绕了过去，其中有几个觉醒了隐身天赋的刺客，更是直接进入了隐身状态，准备潜伏到江城身边，准备等江城残血的时候，直接给他来一个致命一击。快看，天使工会的人开始反击了！阿西吧，他们早该反击了。那夏国的长歌刚刚分明是在耍他们嘛，连我都看不下去了。不过这长歌也真是厉害，不光有威力恐怖的单体魔法技能。而且还有大面积的群伤魔法技能，难道这些都是击杀 BOSS 拿到的技能书吗？这还用得着说吗？要不是 BOSS 奖励，他能变得这么厉害？不对，你们有没有想过他是怎么击杀那些 BOSS 的？如果没有足够的实力，怕是就算发现了 BOSS， 也很难将其击杀吧？对哦，我怎么把这件事情给忘了？其实这件事要是仔细想想也挺简单的。现在很多人都认定那夏国的长歌肯定觉醒了 SSS 级天赋 ，SSS 级天赋有多变态，我想大家都很清楚吧。如果他的天赋很厉害，想要单杀一只低级 BOSS， 应该也不是不可能吧？其实我早就注意到了，你们看他长歌刚才的魔法技能，几乎每次都能打出暴击效果。我觉得他的天赋极有可能跟暴击有关，而且搞不好还是百分百的暴击几率。刀刀暴击吗？如果是这样的天赋，倒也可以称得上是 SSS 级了。等等，我觉得他的天赋除了刀刀暴击之外，应该还有增幅输出的效果。否则的话，就算是他每次都能打出暴击，也不可能有那么高的输出吧？我觉得他的暴击伤害也可能是那种好几倍增幅的，普通暴击是两倍伤害，他的可能是三倍，甚至是四倍。对对对，刚才他的那些魔法技能，不管是那道雷火光柱，还是那片火雨，几乎都能打出令人咂舌的爆炸伤害。如果只是普通的暴击，不应该有这么高的输出。看到天使工会的人开始反击，周围那些闲事不够大的玩家们也都纷纷激动了起来。不少人都在猜测江城觉醒的天赋到底是什么，但更多的人则是都带着兴奋和期待的目光。在观察着这场战斗，不过这也难怪，毕竟江城和自由女神这边一方是接连夺得两次 BOSS 手杀奖励，而且还单杀了第一层世界 BOSS 等级榜排名第一的顶尖大神；一方是全世界公认实力第一的游戏工会，而且领头的自由女神也是 SSS 级天赋觉醒者。这种级别的战斗，那可是十分少见的。此时此刻，在场的所有玩家几乎都把注意力放在了江城和天使工会的矛盾冲突上。全然已经忘记了，在逆风小径的深处，北极熊工会还在遭受潘多拉之术的屠戮。然而下一秒，令所有人瞠目结舌的一幕发生了。只见那十几个天使工会的战士玩家在发动冲锋技能来到江城面前后，竟然没有在江城身上打出丝毫伤害。武器落下，出现的全是 “miss” 的字符，所有的伤害全都被无效化了，甚至连一点的强制伤害都没打出来。这可把所有人都惊呆了。要知道。在这个圣域地下城中，如果一个玩家的防御值要高过另一个玩家的伤害值，且在高过的数值在100点以内，那么进攻一方打出的伤害值就只能是一点的强制伤害。而如果这个差距数值高过100点的话，那么就会出现另外一种情况，也就是 miss， 
。Mace 等于攻击无效，这是这两天所有玩家总结出来的一个经验。而从目前这个情况来看，江城目前的物理防御绝对已经超出了那些战士们的误伤，而且还超出了至少100点。否则的话，那十几个战士的攻击绝对不可能会无效化。怎么可能？十几个全力加点，而且还拿着黑铁武器的战士。竟然连一点强制伤害都没有打出来，看着江城头上冒出来的那十几个 miss， 自由女神也是当场傻眼了。他知道江城很强，但是却从来没想到对方竟然已经强到了这种地步。第153章，这个法师不但物理防御变态，物理伤害更加出神。而与此同时，看到天使工会的那十几个战士在冲到江城面前后，却没有打出一点伤害。四周围的吃瓜玩家们也全都瞪直了双眼。阿西吧，我没有看错吧？天使工会的那些战士竟然连一点强制伤害都没打出来，这不可能吧？难道说那些战士全都是血奈加点的重装防战？不可能，即便是血奈加点的重装防战，也不可能连一点强制伤害都打不出来吧？是啊，你看天使工会的那些战士，他们手里拿着的武器至少也是黑铁级别的，而且战士这种职业，每升一级都会自己提升一些物理伤害。十级的战士要是配上一把黑铁武器的话，物理伤害至少也能破八十。如果运气好的话，再配置一些加物伤的饰品，破百也不是没有可能。如果是全力加点的话，那就更加了不得了。那就奇怪了，如果说天使工会的那些战士真有那么厉害的话，那他们为什么在长歌身上连一点强制伤害都打不出来呢？不错，而且那十几个战士也不可能是个个都是血奈加点的重装防战吧？对，我也刚想说这个。天使工会这次一共来了这么多人，我看配置都很齐全啊，什么荒野猎人、强化召唤师、暗影刺客。战斗刺客，还有元素法师、治疗师之类的，几乎把所有的职业都带上了。一个配置如此齐全的队伍，怎么可能十几个战士都是重装防战呢？肯定有几个是全力加点的战士吧？连一点强制伤害都打不出来的答案只有一个，那就是那长歌的防御力要比那些战士高出了一百点的。只有当两者之间的输出对比达到这个临界值后，才有可能会出现连强制伤害都打不出来的结果。这不可能吧？那长歌可是法师。众所周知，法师输出高，法抗高，但是物理防御力可是弱项啊！一旦被近战职业近身，只有死路一条。放屁！你看长哥刚才被十几个人近身，他死了吗？呃，你这话说的，我竟然连一丝反驳的余地都没有。我爷爷曾经说过，当所有的不可能全都被否定之后，那么剩下来的那个答案，就算它再离谱，那也必定是正确答案了。这么说来，长哥的物理防御还真就是已经达到了那个高度。或许比我们想象中的还要高。你们看，他现在虽然被天使工会的人包围了，可是脸上却没有露出一丝惊慌之色，依旧是临危不乱。这说明什么？这说明他肯定是有所依仗的。其实你们注意到了没有？长哥身上的装备可要比我们身上的这些破烂玩意精致多了，而且有些装备还在散发着我们从来没有见过的光泽。搞不好他身上的装备已经要远远超出青铜甚至白银级别了。我听说他之前还把一些暗金级别的武器装备卖给夏国的那些工会了。你们想一想，他连暗金级别的武器装备都拿来卖了，拿身上的装备肯定要比暗金级别的更好啊！我去被你这么一说，好像还真是这么一回事。他身上该不会有史诗级别的装备吧？难说，毕竟他可是拿了好几次公道奖励的男人。原来这长歌是有恃无恐啊，难怪他刚才敢那么放话，甚至还想以一人之力挑战整个天使工会。看来这次天使工会要踢到铁板了。是啊，这下子有好戏看了。众人全都交头接耳的议论着。眼中满是震撼之色，所有人都没有想到，江城此刻的物理防御竟然已经达到了如此高的地步。一个法师的防御居然高到了连近战职业都破不了防的程度，这是何等的卧槽！而另一边，就在那些吃瓜玩家争相议论的时候，那十几个战士冲到江城身前的战士也是已经彻底吓破了胆。怎么可能？他的防御怎么这么高？雪特老子全力加点，竟然连他的防御都破不了，这家伙不是开挂了吧？他该不会是把属性点全都点防御了吧？不可能，就算他真的全防加点，也绝对不可能拥有这么高的物理防御。我知道了，他肯定是开了某种可以在短时间内提升物理防御的技能。不过这种技能肯定无法持久，我们只要继续攻击下去，肯定可以干掉他的。对我也是这个想法，兄弟们，给我继续干他！这十几个天使工会的战士虽然被江城的物防吓了一跳，但是他们也很快就反应了过来。对方区区一个法师。绝对不可能拥有如此高的物理防御，肯定是他用了什么类似于魔法盾的技能，所以才会在短时间内大幅度提升了自己的物防。不过，这种可以大幅度提升双抗的技能肯定无法持久。
他们只要继续不间断的攻击，对方最后依旧只有死路一条。不得不说，这些人的想法是好的，而且他们的猜测也很符合很多网游的设定。但可惜，他们今天遇到的是江城，一个史无前例且无法用常理来衡量的全能法师。几乎就在他们准备继续拿起武器往江城身上砸去的时候，江城的三叉戟也是猛地提了起来。然后狠狠地落在了其中一个天使工会的战士玩家身上，紧接着，一个令人瞠目结舌的伤害值顿时如同晴天霹雳一般出现在了众人的视野当中。8 3 2 1 HP， 暴击。而随着这个暴击伤害冒出，那个被三叉几次中的战士也是瞪着双眼，直接倒在了血泊当中。刹那间，整个逆风小径区域又再次陷入到了一片死寂，全场鸦雀无声，就连那些已经冲到江城身前。正准备拿着武器对江城发动持续攻击的天使工会战士，也全都麻木了。他们就那样高举着武器，犹如熄了火的机器人般，瞬间停滞在了原地。此时此刻，所有人在看向江城的眼神中，除了难以置信的震惊之外，还多出了一抹前所未有的恐惧之色。第154章，其他玩家，这尼玛还玩个屁啊！老子直接退游。秋道麻袋，刚刚那长哥干了什么？为什么一下子能打出如此爆炸的物理伤害？他是不是用了什么魔法技能？不对，如果是魔法技能，伤害数值应该是蓝色的。可他刚才打出来的那八千多点伤害，分明是白色的伤害数字啊！白色的伤害数字代表的是普通攻击造成的物理伤害。我的天呐，他一个普通攻击直接打出八千加伤害，这这也太不可思议了吧？难不成他的物理伤害也已经达到了我们无法企及的地步？疯了吗？他一个法师怎么可能会有很高的物理输出？更何况他刚才打出来的可是八千加物伤啊！这得有多少物理伤害才能打出这个伤害数字、啊？我现在脑子已经完全懵了。如果说他刚才能打出破万点伤害，是因为他的技能星级比较高，这倒还说得过去。毕竟这个游戏每一个星级技能之间的差距还是蛮大的。要是他能拥有八星或者九星的单体魔法技能，或许还真的能够打出爆炸的暴击伤害。可是这普通攻击直接打出八千加，这也太扯了吧！阿西巴这个下国的长歌肯定是作弊了，他一定是开了外挂，或者是直接拿到了 GM 号。不然怎么可能会打出如此恐怖的普攻伤害呢？对，在我们泡菜国的传奇游戏里 ，GM 就是无敌的存在，他想要怎么调整游戏数据都可以。我觉得这个长歌肯定是拿到了 GM 号，所以才会变得这么变态的，不是吧？这游戏竟然还有 GM， 七棒子的话，你们也信？现在谁不知道他们最擅长的就是喜欢将其他国家的文化遗产和知识产权占为己有。如果这游戏真有 GM 的话，他们肯定会说这游戏肯定是他们泡菜国开发的。擦！这世上竟然还有这么不要脸的人！废话，不然我们怎么会叫他们棒子呢？不管怎么说，这个长歌的八千加普攻伤害确实是有点过分了，岂止是过分，简直是离谱，好不好？我一个全力战士，外加一把十级的黑铁巨剑，打在那些同等级的野怪身上，却连三位数的伤害都打不出来，而他一个法师竟然直接八千加，擦不完了！这游戏太糟心了，再玩下去，我怕我高血压都要犯了。退游，退游，各位告辞。还好这款游戏没有充值渠道，虽然浪费了两天时间，但好在没有什么经济损失。他妈的，我以后要是再玩这款游戏，我就让我媳妇直接给我戴一万顶高绿大帽。卧槽，这一万顶绿帽，兄弟，那你老婆的下海才能满足你了啊！楼上的兄弟，请留下你的号码，为了帮助你完成那伟大的壮举，我愿意为你效犬马之劳。还有我，我也愿意给你老婆当牛做马，随时随地想骑就骑。兄弟，退游你可想清楚了。现在这款游戏的游戏币可值钱了，我打一天时间的哥不灵，打到的钱币和材料拿去换成现实币，都能顶我好几天的工资了。是啊，我昨天还打到了一把六级的刺客武器，虽然是白板，但是也卖了好多钱，都能顶我一星期工资了。我擦，真有这么赚钱吗？我之前都把时间拿来充级了，都没想到打材料卖钱。那你肯定没去杀过哥布林，哥布林系列的野怪不但能够掉落钱币，有时候还可以掉落一些药品和包子、馒头之类的恢复品。甚至连装备都能掉落。你要是想打进卖钱的话，去杀哥布林是最好的选择。多谢兄弟告知，我现在收回自己刚才说的那句话，还是继续玩吧。不行，要是这个游戏真有这么赚钱，那我得叫上我老婆一起玩才行。所谓夫妻同心，其利断金。嗨嗨，你去刷哥布林没关系，不过我得提醒你一句，如果你带你媳妇一起去的话，最好小心点。如果遇到数量多的哥布林聚集地，尽量避开，否则你那个一万顶绿帽的成就可能会提前完成的。看到江城随便一挥武器。就直接打出了令人恐惧的物理伤害，在场的所有玩家，包括天使工会的那些人，以及天照工会、阅读工会的那些家伙，几乎全都露出了一副见了鬼的表情。所有人都没有想到，江城这一个法师
，竟然会拥有如此高的物理伤害。而且更离谱的是，对方打出来的还是白字伤害。要知道，在圣域地下城中，蓝色的伤害数字代表的是技能伤害，不管是法术技能还是物理技能，标出的都是蓝色的数字伤害，而白色的伤害数字。则代表的是纯物理的普通攻击，当然了，真实伤害、持续伤害等等，这些攻击的伤害数字颜色也是不同的，这是为了更好的区分玩家们用技能打出来的伤害数值。但这些现在都不是重点，重点是江城竟然以法师的职业直接打出了八千加的普通攻击，这简直瞬间颠覆了所有人对这款游戏的三观认知。尼玛，他们累死累活打怪才不过两位数的伤害，就算是释放了技能。亦或者是那些全输出加点的玩家，目前最高也不过是刚刚飙到破百的伤害数值。结果江城这边，法术技能打出破万点的伤害值也就算了，现在竟然连在普通不过的普通攻击，都能一下子打出八千加的伤害数值，这也太难以置信了。不少玩家在露出羡慕的同时，心里也对这款游戏失去了耐心。他们觉得自己跟江城的差距实在是太大了，感觉就不像是在玩同一个游戏。如果非要打个比喻的话，那就是他们玩的是等级男生、技能男生、任务更难做的正版官方网游，而江城玩的则是开局送神装，一刀 99,999 暴击，而且还是杀小怪就爆神器和终极技能的盗版私服。这两者之间的差距，宛如鸿沟深渊，根本无法逾越过去。还能有玩下去的必要吗？玩你妹啊！第155章：技能附魔，战斗刺客的优势。一些心理承受能力出的玩家，在看到自己跟江城之间的实力差距如此悬殊之后，顿时都纷纷表示要选择退游。有些通宵玩了两天两夜的散人玩家，甚至还当场打开了系统页面，就要下线回归现实生活。但是很快，他们就又从其他玩家的信息中看到了一种新的玩法。的确，在等级实力方面，他们现在已经完全不能跟江城相媲美了，甚至在不久的将来，他们之间的差距还会更大。但是，这款游戏。可不仅仅只有升级打怪、提升实力这一种玩法呀！现在这款游戏里的游戏币这么畅销，而且一些装备材料也是相当值钱，他们完全可以从实力玩家转成生活玩家。暂且不管这款游戏的游戏币保值率会不会垮掉，先利用这段时间好好赚它一笔再说，反正最多也就是耗费一点时间罢了。想到这里，一些原本还想追赶一线梯队练级速度的玩家，尤其是那些通宵练级散人玩家。便直接放弃了自己原先的计划，准备去成为一名专业的打金玩家，或者是生活玩家。不管怎么样，先趁着这款游戏现在这么火，好好的赚一笔游戏福利再说。至于以后这款游戏会不会继续火下去，那就不关他们的事了。至于那些工会玩家，他们心里虽然也有想要退游的想法，但毕竟工会里面有福利，只要提升自己的实力等级，就可以不断从工会获得奖励。而那些奖励也同样包括现实世界中的一些资源，再加上很多大型工会已经察觉到这款游戏跟现实世界当中有一定的关联，游戏角色的实力极有可能会影响到玩家在现实世界中的身体素质，因此，他们即便脑海中有这个想法，也没有立刻选择退游，因为跟去现实世界搬砖吃饭比起来，他们还是更加喜欢在游戏世界打拼，反正同样是为了混口饭吃，那为什么不选择一个自己喜欢的方式吃饭呢？毕竟三百六十行，行行出状元，职业玩家不也是一种职业吗？与此同时，也就在那些玩家因为不想努力而选择去做生活玩家的时候，江城那边却是已经开始收割起了天使工会的人头。那十几个用冲锋冲到江城面前的战士玩家，原本还想着近身之后就弄死江城，好让其他工会的玩家也好好看看什么等级榜第一，什么下国的大神玩家，只要是得罪了他们天使工会，就统统没有好下场。结果现实却是，他们全都被江城一叉子一个送回了安全区，而且每个人还当场爆掉了身上的好几件装备，一下子从金配战士回到了解放前。呵，刚刚才把包裹里的装备清空，卖给林烟阁，这下好了，又有东西可以填充包裹了。江城淡淡一笑，旋即直接伸手将那些战士身上掉落下来的装备武器收进了囊中。要是放在以前，这些低级的黑铁装备，他是根本看不上眼的。但是现在他包裹里的大部分东西已经清空了，反正空着也是空着，不捡白不捡，大不了待会再去邮箱一次，把身上的装备再丢给林烟阁。So， so。然而，就在江城捡取装备的时候，两个黑影突然凭空出现在了他的左右两边。江城定睛一看，这才发现原来是两个学了隐身技能的暗影刺客过来搞偷袭了。
，江城心里有些诧异。刚才那些权力加点，并且拿着黑铁战士武器的战士，都没有破掉自己的防御，而这两个暗影刺客明显是敏力双加的。他们到底是哪来的勇气，敢来近身攻击自己的？莫非他们也认识梁静茹吗？不过很快，江城就发现了端倪。原来这两个暗影此刻手里的武器都是被附加了剧毒的。武器附魔跟剑使附魔是两种截然不同的东西。剑使附魔。是职业射手的一种技能，能够提升剑士的额外攻击力，比如穿透强化、额外伤害，或者是元素附加伤害等等。而武器附魔不同，武器附魔有两种方式，一种是最常规的方法，也就是相见宝石，比如江城之前获得的火属性宝石，就是一种可以给武器附加燃烧伤害的宝石；而另一种就是技能附魔了。说的简单一点，就是利用玩家技能给武器进行附魔，从而提升武器的威力。不过这种技能附魔，其他职业可不会，只有刺客当中一种职业才会这门手段，那就是战斗刺客。除去那些隐藏性质的职业外，常规的刺客一般分为三种分支：一是暗影刺客，这种刺客是专门用来搞偷袭的，其专属技能隐身相当恶心，能够在别人毫不察觉的情况下，偷偷的摸到人背后，然后直接给予重击；二是敏锐刺客，这种刺客身手灵敏，普攻速度是左右职业中最高的，配合匕首杀敌。那是相当给力。除此之外，敏锐刺客的基础移动速度也要比其他职业更快，而且更离谱的是，他们只需要叠加敏捷属性，其他属性也能得到提升，是一种发展非常全面的刺客职业。有时候，一些玩家甚至还把这种刺客当成战士玩呢。而最后一种常规的刺客职业就是战斗刺客了。战斗刺客是一种非常吃技能的职业，这种职业的技能伤害很高，但是普攻速度很一般，比笨重的战士快不了多少。不过，战斗刺客有一点是其他职业比不了的，那就是技能毒附魔。这个技能没有技能等级，而且还是战斗刺客的初始技能。只要是转职成为战斗刺客的玩家，都会被职业师赋予这项能力。其作用是给武器附加一个剧毒 buff， 能够对武器命中目标造成 1% 最高200点的剧毒伤害。该伤害无视任何护盾，持续时间30分钟。这个剧毒 buff 在游戏后期或许并没有什么特别之处，甚至可以说是鸡肋。但是在游戏前期，绝对是一种极为霸道的能力，而且更重要的是，这个毒附魔是能给所有武器进行附魔的，也就是说，其他职业也可以通过这个毒附魔来让自己的武器得到30分钟的剧毒 buff。这要是在前期打团或者是围剿 boss 的时候来上一个，那积累下来的伤害值可是相当给力的，尤其是对那些普攻速度的刺客来说，那绝对是如虎添翼般的附魔 buff。原来是在武器上面附了剧毒 buff 呀！难怪敢来倒偷袭，江城一眼就看出了那两个暗影刺客的想法。不过他并没有在意，毕竟以他现在的血量，就算被这个剧毒 buff 一秒扣掉最高200点的伤害，又能怎么样呢？他们扣得完吗？第156章，得罪天使工会的下场。So， so so， 几乎就在那两个暗影刺客出现在江城身边，准备对江城下手的时候，江城的身后又再次隐现出了七个人影。这七个人影也都是天使工会的暗影刺客，而且他们手中的匕首也都隐隐闪烁着暗绿色的光泽，那是被赋予了毒附魔之后的武器特征。一共九个暗影刺客吗？真不愧是天使工会，竟然能够在开服第二天就拿出九个暗影刺客。面对这九个暗影刺客的突袭，江城虽然依旧面色不改，但心里却对天使工会的底蕴微微震惊了一把。刺客这个职业基本上都是用来打 PVP 的。尤其是暗影刺客这种纯 PK 类型的职业，一般来说，那些追求游戏进度的大型工会，游戏前期是很少会去培养刺客类职业的。可天使工会却直接培养了这么多等级在十级以上的高端刺客，而且还在这样一个200人的团队中，直接安上了九个专门用来 PK 的暗影刺客。不得不说，就这种工会底蕴，还真不是一般的大型工会可以媲美的。江城前世虽然跟天使工会的人打过交道，而且在游戏后期。还跟天使工会的很多神级玩家干过架，但是在游戏前期，他跟天使工会的那些人却是没有太多的交集。不为别的，只因为当时的夏国阵营实在是太弱了。而他作为当时夏国阵营内唯一一个觉醒了 SSS 级天赋的大神级玩家，虽然也不是什么弱者，但是在游戏前期，像天使工会这种庞然大物，还真的不是他能够仰望的。没办法，在《圣域地下城》这款游戏中，天赋固然重要。但游戏资源也同样不能缺少，否则的话，就算你觉醒了超强天赋，背后没有庞大的资源倾斜于你。
或者没有强大的靠山站在你身后。你想要快速发展起来，几乎是一件不可能的事情。更何况，前世的夏国阵营还跟樱花国阵营非常不对付。樱花国阵营仗着有樱沼国阵营在后面撑腰，甚至还会在所有的野外地图对夏国阵营的玩家进行打压。在那种恶劣的环境下，夏国阵营的玩家想要发展起来就更加难了。当年江城也是在游戏前期偷偷发育了好久，这才逐渐强大起来，直至最后一跃成为会当凌绝顶、一览众山小的神阶奥法。不过，在见到天使公会在这里出现了这么多暗影刺客后，江城心里也是对天使公会来这里的目的有了一个大概的了解。这群人应该不是来杀什么 BOSS 的，而是来杀人的，而且他们的目标应该也非常明确，那就是北极熊公会。而且，以他们一贯的行事作风。目前在精灵城的各个复活点中，应该还潜伏了大量的敢死队。一旦北极熊工会的人在这里被他们干掉，那么潜伏在精灵城内的那些敢死队就会直接对那些从复活点复活的北极熊工会成员发动突袭。玩家死后复活血量只有 10% 而这个时候，要是北极熊工会的那些玩家在没有恢复血量的情况下离开复活点安全区，极有可能会被那些潜伏在复活点附近的敢死队再杀掉一次。至于为什么要说？那些潜伏在精灵城复活点的玩家是敢死队，那是因为在城内杀人是会被城内的执法队进行通缉的，轻则会被执法队赶出精灵城，失去在精灵城内复活的权利，而且以后还无法在精灵城内进行补给购物；重则会被直接关进精灵城大牢，不到规定时间无法出狱。要知道，在游戏前期被关进大牢，这后果可是十分严重的，说不定等你出来的时候，第一梯队的玩家早就已经把你远远的甩在后面了。正因为如此。所以，在城内行凶的玩家一般都会被称之为敢死队。熊国阵营跟夏国阵营在前世算是难兄难弟。如果当年没有熊国阵营的帮助，夏国阵营的情况可能会更加艰难。这次绝对不能让天使工会的阴谋得逞。江城目光闪烁，心里已经有了一个决定。而与此同时，那两个率先动手的暗影刺客，也已经将手中染毒的匕首刺在了他身上。江城没有闪避，因为没有那个必要。Miss， Miss。下一秒，江城的身上顿时冒出了两个 miss， 那两个暗影刺客的物理攻击依旧无法破开他的防御，但很快，又有两个绿色的数字出现在了他的头顶， 2 0 0 HP， 毒素伤害， 2 0 0 HP， 毒素伤害，毒附魔的效果产生了，而且还直接对江城造成了400点的毒素伤害，但同时，这两个暗影刺客也是被江城一叉子一个，当场送回了复活点。然而，看到这一幕。天使工会的人却是不忧反喜。眼前这个长歌虽然法术伤害和物理伤害变态，而且防御力也是强的一批，但却无法抵御毒附魔的毒素伤害。这对他们来说就已经足够了。全体都有，所有战士刺客都给我在武器上附魔。今天我们要不惜一切代价干掉长歌。还有，立刻发送消息给蹲守在精灵城内的那些人。待会要是看到长歌在复活点出现，只要他前脚离开复活区，就可以立刻击杀。先别去管北极熊工会的那些人，杀掉等级榜第一的长歌。我们天使工会照样可以震慑其他阵营国的工会。自由女神连忙下令，让所有的战士和刺客全都上场。但凡是能够给武器附上毒附魔的近战职业，全都切入战斗。他就不信了，这么多人同时发动攻击，堆积起来的毒素伤害还不能杀掉一个法师了？是，得令，兄弟们，给我上！顷刻之间。天使工会剩下的那些重装战士、武器战士，还有敏锐刺客，直接切入战斗，对江城发动了狂猛的攻势。甚至连那些战斗刺客，在给其他人的武器附完魔后，也是纷纷冲了上去。他们的想法很简单，那就是不给江城有任何喘息的机会，以迅雷不及掩耳的速度将其杀掉。自由女神甚至还给那些守在复活点的敢死队发去了一个信息，让他们待会把守江城尸体的视频录下来，然后发到网上去。让其他阵营国的那些人好好看看，得罪他们天使工会的下场。第157章，那就借这些人磨练一下自己的近战经验吧。毫无疑问，天使工会的人此刻已经是彻底豁出去了。即便他们知道江城的实力已经远远超出了他们的预想，但还是义无反顾的拿着武器朝江城冲了过去，因为他们要让在场的所有人都知道，他们天使工会是世界最强的虚拟工会，只要是招惹他们的人，都不会有好下场。所有猎人攻守准备，瞄准长歌，给我射击！所有法师准备，把技能全都丢到长歌身上去。不管你们的攻击有没有用，给我把气势打出来！自由女神继续指挥着手下部众对江城发动攻击。一时间，
，将近二百人的精锐团队全都切入了战斗。天空上，法师的兵舰、火球、土弹，还有猎人攻守的附魔剑士，几乎遮掩了半边天幕。层出不穷的技能，宛如乌云海啸一般，带着恐怖的气势，直接朝江城身上压了过去。我去天使工会的人全都动手了。尼玛，他们每一个人都学了技能吗？难道说天使工会这支团队都是通过了转职试炼的高端玩家？你这不是废话吗？这支队伍可是天使工会的精锐团队，其内成员肯定都是通过转职试炼的高玩啊！好恐怖的攻势，这么多技能，就算是砸到一只白银级的 BOSS 身上，怕是也能打掉他不少血吧？看来人多还是有好处的啊！就这种级别的攻势，别说是对抗了，就算是远远的看着，我都能感受到一种心慌的感觉。我听说天使工会的精锐团有好几个，这里只是其中一个而已，不是吧？一个工会好几个精锐团，这难道不是分裂？不是对会长的背叛吗？卧槽，楼上的兄弟，你不要一言不合就飙电影台词好不好？我差点就笑喷了。妈的，太刺激了！玩这款游戏两天两夜了，我还是第一次看到这种规模的 PK 战呢。天使工会这么多人一起上，那长哥这次怕是要完犊子了。不错，长哥的物理防御虽然厉害，但法抗说不定没有这么变态。天使工会这么多法系职业，足够他喝一壶的了。兄弟，你话可不能说的这么满。长哥本身就是法系职业，众所周知。法系职业的法抗本来就高，长哥连物理防御都这么变态了，我估计他的法抗只会更加变态。哼，就算他的双抗都变态，那又如何呢？你们刚才也都看到了，那些给武器附了魔的刺客是可以对他打出伤害值的。虽然毒素伤害减的不多，但累积起来也是相当恐怖的。已经够多了，两个人一起命中，每秒扣了四百点生命。这要是多点人一起攻击的话，那长哥能扛多少下？啊？对啊，还有你们可别忘了。战斗刺客的毒附魔可是能够造成持续伤害的，而且每秒最高能够打出200点的伤害值呢。话说那长哥运气也真够差的，竟然每次受到的毒素伤害都是最高的200点，看来他的好运气也要用光了呀。看天使工会那排山倒海般的攻势，周围的那些吃瓜玩家也都忍不住激动了起来。他们之前聚集在这里，可不就是为了来看热闹的吗？而现在，他们虽然没有看到北极熊工会大战野外 BOSS 的战况。但是却意外撞见了等级榜第一的夏国大神长哥，以一人之力挑战天使工会一整个精锐团队的场景，这好像更加刺激了啊！从这些吃瓜群众的言语中不难看出，绝大部分玩家都认为江城这次肯定还是要遭殃了。毕竟天使工会的那两个暗影刺客，之前用附魔的匕首已经破掉了江城的双抗，直接对他造成了伤害。现在天使工会这么多近战职业一起上，而且他们的武器又都被提前附了魔，只要他们的武器命中江城。哪怕只是普通攻击，也能照样对江城造成非常可观的伤害。毕竟江城的等级虽然高，但是也绝对经不起这么多人持续累积的伤害啊！一个人每秒二百点伤害，两个人就是每秒四百点，那么三个人呢？四个人呢？江城现在的等级也不过才二十二级而已，就算身上穿着好装备，提升了生命值，但也绝对经不起这么折腾吧？不过，也有一小部分玩家觉得。江城在受到那两个暗影刺客的毒素伤害后，却依旧能临危不惧地站在那里和天使工会的人正面硬刚，手里肯定还有别的底牌，否则的话，他早就已经闪现逃跑了。正是因为手里拿捏着更加厉害的底牌，所以他才会这样有恃无恐。而另一边，也就在所有人的目光全都被天使工会的法师和猎人攻守释放的技能吸引过去的时候，那七个潜伏到江城身后的暗影刺客，也已经在江城的普攻攻击下被送回了复活点。不过，这七个暗影刺客也在江城身上留下了一连串的毒素伤害， 2 0 0 HP， 毒素伤害， 2 0 0 HP， 毒素伤害， 2 0 0 HP， 毒素伤害。看着江城身上飙出来的伤害值，自由女神心里顿时变得更加自信了。她不信自己这么多人的持续攻击，还压不死区区一个法师。要知道，法师的生命值可是所有职业当中最低的，比猎人攻守还要低。然而，面对天使工会那些人的攻势，江城却是一点都不以为然。刚才那七个暗影刺客虽然对他造成了毒素伤害，但他身上的生命值可是高达3 1 W 加呢，区区几百上千点的伤害值能顶什么用？当然了，如果他刚才进行闪躲的话，那些暗影刺客可能连他的衣角都碰不到。但他并没有那么做，因为他想借此机会好好的磨练一下自己的短板，就是近身实战的经验。毕竟他前世是法师，对于如何放风筝、如何使用法师的远程技能进行 PK。他可以说了如指掌，但是，对于如何近身战斗
，如何在闪避对方攻击的同时，利用闪避的间隙回击。他还真的没有多少经验。第158章，绝对防御 vs 神威之躯，谁才是最强的防御天赋？而当江城把那些前来偷袭自己的暗影刺客全都送回复活点后，天使工会那些远程职业释放出来的技能，也是悉数砸到了他身上。火球的轰鸣声，冰剑的炸裂声，还有岩块的砸击声。各种各样的技能，宛如倾泻而出的潮水一般，全都落在了江城身上。而江城也没有去刻意闪避，就那样旁若无人的站在原地，任由那些技能轰击在自己身上。这一刻，在场的所有玩家全都将目光聚焦在了他身上。很快，一连串的伤害数值就从江城身上飙了出来。Miss, miss, miss！ 所有技能打出来的伤害数值全部都是 miss， 所有的技能全都被无效化了。不对，准确的来说，应该是所有的技能全都没有破掉江城的防御，成为了无效攻击。我的天哪，这么多技能砸在身上，竟然连一个有效伤害都没有，太太牛逼了！我怎么感觉这个夏国阵营的长歌有点强的变态啊？妈的，他还是法师吗？这双抗也太厚了吧！这双抗岂止是厚，简直就是变态，好不好？阿西吧，难怪他能够单杀那么多 boss， 甚至连地下第一层的世界 boss 都干掉了。就这变态的双抗，我估计连那些 boss 都破不了防吧。他到底做了什么？为什么会变得这么厉害？谁知道呢？别的我不知道，但我知道天使工会这次是真的踢到铁板了。不错，这长歌的双抗如此变态，天使工会这么多人的技能砸过去都没用，这世上谁还能杀得了他？除了双抗变态，还有他那恐怖的输出。我现在甚至都已经怀疑那长歌的等级了。你们说他到底是22级还是220级啊？怎么，我看着他的实力已经完全跟我们不是一个档次的了。他的双抗变态会不会跟他的天赋一样？我记得北极熊工会里面也有一个家伙觉醒了 S S S 级的防御天赋，那双抗也是变态的很，甚至还能反伤呢。你说的是那个洛夫斯基吗？对对对，就是他。他的绝对防御不是也挺变态的吗？那个洛夫斯基的防御是很变态，没错。但我总觉得这个长歌的双抗更加变态。你们别太早下定论了。天使工会的那些远程职业虽然无法对那长歌造成什么实质性的伤害。但是那些近战职业的毒素攻击还是有效果的，而且那长歌现在应该已经差不多扣了一千多点的生命值了吧？我估摸着他现在也应该快残血了。没错，这位兄弟跟我想的一样，那长歌毕竟只是法师，法师就算双抗叠的再高，气血值少是众所周知的。就算他现在已经是22级了，而且身上装备都不错，气血值可能比我们这些战士还多，但充其量也就在 2,000 点多点的气血值左右。我觉得他现在很有可能是在打肿脸充胖子，实际上心里也是。慌的一逼，对哦，我怎么就没想到这一点呢？看来这夏国的大神玩家也终于要走到头了呀！你们懂什么？就算他现在真的被天使工会的人杀掉了，他的名声也已经打出来了，对他来说其实也不算亏。的确，以一人之力硬汉天使工会二百人的精锐团，而且还接连杀了几十个人，就这种战绩，已经足以名动整个网游界了。看来夏国这几年虽然在进油漆，但是厉害的玩家还是有的嘛。呵呵，什么厉害的玩家？不过就是抽了一个牛逼点的天赋罢了。我要是也能抽到 S S S 级的天赋，我照样也可以玩得这么溜。看着江城身上不断飙现出来那些 miss， 在场的所有玩家全都麻木了。他们做梦都没有想到，天使工会这么多人一起释放的技能，竟然连一个有效伤害都没有打出来，这也太离谱了吧！大部分玩家之前还觉得江城可能会死在天使工会的手里，但是在看到江城无伤扛下了那么多技能后，他们心里顿时便改变了自己原先的想法。这长歌的双抗这么变态，天使工会就算是占据了人数的绝对优势，好像并没有什么卵用啊。不过，也有一些力挺天使工会的玩家依旧觉得，江城虽然双抗变态，甚至离谱到把天使工会百多号人的技能全都无伤挡了下来，但是天使工会的攻击手段也并不是全都没有效果。之前那些暗影刺客的毒素攻击，不就对他造成了伤害吗？而现在。天使工会已经有更多的近战职业投入到了战斗当中，而且他们手里的武器也全都被附上了魔。那长歌刚才已经被打掉了一千多点生命值，以对方现在的等级来看，他现在所剩的生命值应该是不多了，甚至很有可能已经成了残血。要是他再被天使工会那些附了魔的近战职业打中两下，怕是就得直接饮恨西北了。看来除了毒伤之外，其他的攻击对他都是无效的了。自由女神目光冰冷地盯着江城。眼中杀意弥漫，与此同时，他眼角的余光也向阅读工会的月神扫去了一眼。他记得这个月神的 S S S 天赋神威之躯
，好像能够无视所有的物理攻击和法术攻击。显然，夏国的那个长歌所具备的天赋能力，应该跟这个月神是差不多的。不过，有一点他还是觉得有些奇怪：月神的神威之躯虽然可以无视所有的物理攻击和法术攻击，让自身在一定的时间内立于无敌状态，但是对方的输出似乎并没有像那长歌那么变态啊！难道说？那个长歌身上的天赋能力，要比月神的神威之躯更加高级吗？身为同样觉醒了 S S S 级天赋的大神玩家，自由女神对这款游戏的 S S S 级天赋自然也是有些了解的。她心里很清楚 ，S S S 级天赋虽然都拥有极其变态的能力，但是每一个 S S S 级天赋之间也都是有着高低之别的。就比如北极熊工会的那个洛夫斯基和阅读工会的月神，他们两个人觉醒的 S S S 级天赋都是防御类型的。但他们一个是具备高亢反伤的绝对防御，一个则是能够直接无视所有攻击的神威之躯。相比之下，月神的神威之躯绝对要高于洛夫斯基的绝对防御。因此，自由女神觉得，眼前这个长歌身上的天赋，极有可能就是一种更加高级的 S S S 级天赋，或者是隐藏天赋。第159章，他一定是一边嗑药一边抗伤害的，不然怎么有那么多气血？其实不光是自由女神，那些同样拥有 S S S 级天赋的大神级玩家，他们心里也早就已经有了这样的疑惑。因为按照那些天赋觉醒时的介绍，他们身上的 S S S 级天赋应该是这款游戏中最顶尖的天赋了。可是，那长歌从开服第一天以来所展现出来的实力，还有他的成长速度，根本不就不像是一个正常玩家可以做到的。是，天赋越高的玩家，他们的刷怪速度和本体实力是要比其他玩家牛逼。但是在牛逼的实力也得有个限度吧，更何况他们身上也同样具备了 S S S 级天赋，可为什么他们就不能拥有像那长歌一样的刷级速度和超乎寻常的战斗力呢？从这些细节来分析，答案只有一个，那就是长歌觉醒的天赋也许并不是 S S S 级天赋，而是比 S S S 级天赋更加恐怖的隐藏天赋，就跟曾经他们玩过的那些虚拟网游一样，隐藏职业、隐藏任务还有隐藏技能，这些可都是虚拟网游中的一部分。谁又能说这款《圣域地下城》中没有这些隐藏能力呢？轰轰轰，嗖嗖嗖，枪枪枪！此刻，江城那边的战斗还在继续。就在自由女神意识到江城身上的天赋不简单的这段时间，江城又用手中的三叉戟阶连插死了数十个天使工会的玩家。这些被他用三叉戟插死的玩家，大多是用冲锋技能冲过来的战士。那些倒霉的战士，或许做梦都没有想到。自己的冲锋这次不但没有给自己带来无上的荣耀，反而还变成了自己送人头的捷径。而那些冲刺速度比他们慢一些的职业刺客，反而因此捡了一条性命。因为当他们看到那些战士使用冲锋技能冲上去后，全都被江城收割了人头，没有一人例外。他们心里那种原本无畏的心境也不禁发生了动摇。于是，他们全都不由自主地放慢了脚步。其中有几个刺客。甚至还故意绕到了其他人身后，假装在朝江城冲去，但实际上，他们已经在寻找接下来的逃跑路线了。不过，这也不能怪他们胆小，因为现在很多人都已经察觉到了事情有点不太对劲。战斗刺客的毒附魔是持续性伤害，能够维持5秒钟时间，而在这5秒钟时间内，中招的玩家会一直扣除身上的气血值。可是，江城从开始中毒到他接连插死那些战士，已经过去差不多。快一分钟了，在这将近一分钟的时间内，江城头上的剧毒伤害一直在冒出来，而且，因为攻击到他的玩家数量比较多，江城头上冒出来的那些剧毒伤害也是接连不断，有的每秒扣除几十点，有的每秒直接扣除了一百多点，甚至直接满额二百点。直到此刻，江城被毒掉的气血值至少也有上万了。换作是正常的玩家，哪怕是全血加点的血牛战士，也应该已经死个五六七回了吧。可是江城呢？他此刻不但还好好的站在那里，甚至还在不断的用手中的三叉戟对那些攻向他的玩家予以回击，这简直彻底颠覆了所有人对法师的认知。不对，准确的来说，应该是彻底颠覆了他们对这款游戏的认知。我的妈呀，这个长歌到底有多少生命值啊？他是怎么做到的？是啊，我从刚才开始就一直在用计算机计算他扣掉的生命值，现在他已经连续扣除 12,632 点气血了，怎么还生龙活虎的样子？会不会是装出来的？实际上，他现在已经残血了。妈的，事到如今，你竟然还在说这种话！他要是现在已经残血了，我直接把头割下来给你当马桶拉屎。是啊，
。刚才那长歌被扣掉两三千生命值的时候，也有人说他已经残血了。可结果呢？人家硬是站在那里，又硬拼掉了几十个职业战士。擦，这游戏没法玩了呀！一个法师不但输出变态，防御抗性逆天，现在竟然连生命值也多到离谱。这特么还是法师吗？卧槽！我以后也不通宵冲击了，以后我就每天挖挖矿，打打铁，然后种点草药卖，赚钱养家算了。兄弟，你也想通了吗？哎，太难了，以后还是做生活玩家吧。我知道了，这个长歌身上肯定有一个能够自愈的技能，或者是自动恢复气血的装备，所以他的生命值才能扛住那么多毒伤的。听你这么一说，好像还真有这种可能，也有可能他是在不断的嗑药。我以前在玩一款游戏的时候，在野外买药，也有人趁我不备偷袭我，而且对方还带着一件能够麻痹敌人的装备。还好当时我一边买药一边嗑，后来那家伙硬是打了我半天。见我一直不死，于是就放弃了。卧槽，一边买药一边喝，兄弟，你是土豪啊！没办法，但是我也怕。可是他有麻痹戒指，而且触发几率太高了，我要跑也跑不掉，只能用这种方法硬抗了。这么说来，这长哥他现在也有可能是在一边嗑药一边硬抗毒伤了。嗯，不是没有这种可能。哈，如果真是这样的话，那我心里就舒服多了。不对，如果那长哥身上有自愈技能或者是嗑药的话。他的头上应该也会冒出来恢复气血的数值才对啊！可是我现在看到的都是他扣除气血的数值，根本就没看到恢复气血的数值啊！笨蛋，这种恢复气血的数值信息是可以设置的，万一他设置到了只有队友可见，或者是只有自己可见，我们是看不见的。等级榜第一的大神在逆风小金丹挑天使工会精锐团的事情，此刻已经传到了外界。现在，逆风小金这边已经有越来越多的玩家汇聚了过来，这些玩家有的是来看热闹的。有的则是专门来看看能不能捡漏的，毕竟有争斗的地方就会有人员伤亡，万一有人爆出了稀有装备呢？当然，其中也有一些工会是来准备剑锋使舵的，如果此战江城获胜，他们便会毫不犹豫的跟江城拉拢关系；但如果是天使工会获胜，那他们也会恬不知耻的向天使工会贺喜，恭喜他们搞定了等级榜第一的超级大神。而在人群中，一个贼头贼脑的夏国玩家也已经悄无声息的摸到了自由女神附近。我去这个女人身上的服饰看上去不错啊，这应该很值钱吧？那人的目光一直在自由女神身上打量着，眼珠子都快瞪出来了。而这个夏国玩家不是别人，正是刚来精灵世界就立刻闻讯赶来的徐雀。这货自从觉醒自己的天赋以后，就一直无力不起走。哪边有身上穿戴好装备的目标人物出现，他就会立刻嗅着鼻子往哪边赶。这不，由于江城开通了精灵世界的关系，如今不少第一阶梯的玩家都已经跑到精灵世界。来刷级打宝了，于是这位仁兄也忍痛支付了高额的传送费，去了黄昏城，然后又历经千难万险，搓着双手来到了这里。第一百六十章，夏国瘟神偷王之王徐雀，无人敢惹。游戏提示：你的琉璃胸甲青铜已经被夏国玩家徐雀偷走，请小心。突然，就在自由女神盯着江城那边的战场看的时候，他的眼前突兀出现了一个警告提示。他穿在身上的那件青铜护甲居然被偷了，徐雀，是那个拥有偷窃天赋的夏国玩家吗？雪特没想到这个混蛋也在这里，自由女神瞬间勃然大怒，整个人都快炸开来了。他身上的这件琉璃胸甲可是会长白灯上次花大价钱才给他买来的，其目的就是为了给他更好的生存能力。毕竟他的天赋主要是辅助和助攻，防御和主动输出并不是很强，所以自保能力比较薄弱。而这件青铜护甲不但可以给他带来非常可观的双抗属性，而且还有生命值的额外加成。虽然只是一件低级的青铜装备，但是在现如今的游戏世界，也已经是一件非常不错的护甲了。现在莫名其妙的被人偷走，这让他如何不恼怒？立刻找出那个叫徐雀的夏国玩家，我要把他碎尸万段！自由女神此刻也不去管江城了，直接将怒火转移到了那个偷窃自己装备的徐雀身上。其他人听到他这句话，一开始还觉得。挺莫名其妙的，毕竟自由女神之前还在全力围攻江城，接过下一秒又把矛头指向了另一个夏国玩家，这到底是在干什么？玩吗？然而，当他们看到自由女神此刻没穿胸甲的形象后，他们瞬间就明白了过来，原来是对方的衣服被那个叫徐雀的夏国玩家偷了呀，难怪他会这么愤怒。妈呀，那个夏国的徐雀也来了吗？肯定是，不然自由女神身上的护甲怎么可能会突然消失呢？他总不能自己在这个时候脱下来吧？看来夏国的玩家还都挺团结的呀、啊。之前天使工会的人欺负几个落单的夏国玩家，结果长歌大神直接出面保下了他们，甚至不惜跟天使工会宣战。而现在
，长歌大神跟天使公会的人打在了一起。结果那个拥有偷王之王的夏国徐雀又来帮忙了，夏国玩家一个接着一个出现。就算面对像天使公会这样的庞然大物，也不惜一战。就这种民族凝心力，其他阵营的玩家怕是做不到吧？这话倒是说对了，夏国阵营现在虽然因为某些原因实力不怎么样，但是他们的民族凝心力是非常强的。据说以前他们阵营在巅峰的时候，若是国战开启，一个拥有号召力的大神，一次性能够召集数百万名散人玩家前来助战呢。记住，是散人玩家，不是工会玩家。夏国阵营这么可怕吗？可为什么现在夏国阵营的实力这么弱了呢？这个就不清楚了。不过我听说是被那些家长害的，他们说游戏毁了自己孩子的学习成绩，然后疯狂抵制和举报，然后夏国的网游界就逐渐被削弱了。现在就算还有一些游戏公司和工作室活着，也已经是强弩之末了。阿西吧，那些家长为什么要这么做？好好的一个巅峰阵营，如今居然堕落成了这个样子，他们这是吃饱了撑的吗？谁知道呢？不过还好，夏国阵营没落了，不然要是放在以前，别的不好说，但等级榜那边有 80% 以上肯定是他们夏国阵营的玩家，毕竟那个阵营玩家玩起游戏来可是非常拼命的，卷的不行。思这么说来，夏国阵营的没落反而成全了我们。是啊，不然这个游戏的高端资源肯定是要被夏国的那些玩家吃光的。对了，你们刚才说的那个夏国徐雀是谁啊？我怎么听都没听说过。是啊，我只知道夏国有个长歌很厉害，可是这个夏国的徐雀我是一点都不知道。而且我刚刚在等级榜里找了一下，好像也没有找到他的名字。你们竟然连夏国的徐雀都不认识？他上次可是在圣光城把天照工会会长高天元的武器都偷走的人啊！而且我听说，后来只要是遇到樱花国阵营的玩家，但凡是身上有点好装备的，他都不会放过。他只投樱花国阵营的玩家吗？目前是的，但以后就不知道了。据说是以前樱花国的玩家欺负过他，他记仇记住了。妈的，这还真是丧心病狂啊！可不是嘛，他的天赋特别奇葩，可以随便偷取其他玩家身上的装备，而且好像还能盗取怪物身上的。因此，在夏国阵营，他也被别人称之为偷王之王，无人敢惹。此刻，周围那些前来围观的玩家也在纷纷议论着关于那个徐雀的事情。很多从其他主城过来的玩家，一开始还不知道夏国阵营有这么一个奇葩玩家，但是在其他玩家这么一阵神乎其神的宣传后，他们心里也顿时对那个夏国阵营的偷王之王升起了一阵莫名的忌惮感。不过，跟对江城的那种忌惮感不同，对于徐雀，他们内心当中更多的是害怕，害怕对方会突然用天赋技能对自己动手，偷走自己身上的装备。要知道，现在游戏才开服没多久，别说一件青铜装备了。就算是一件黑铁装备，那也是特别值钱的。万一被那个徐雀偷走，不仅会在经济上遭到严重的损失，游戏进度也会跟着受到影响。这种瘟神能不得罪，自然是不得罪最好了。第161章，江城，谁说我不敢杀白明玩家的？该死，那个混蛋躲哪去了？快点给我找出来，我要弄死他！自由女神此刻已经对那个偷了自己胸甲的徐雀恨得咬牙切齿了，但遗憾的是。他让手下在附近找了一圈，却是连那个徐雀的影子都没找到，这让他原本就已经怒火中烧的心情顿时变得更加暴躁了。而另一边，已经解决掉那群冲杀上来的战士和刺客后，江城也是蓦然停下了手里的动作，因为他惊奇的发现，天使工会的那些人竟然都放弃了对自己的围攻，全在那里四下搜寻着，仿佛是在寻找什么东西一样。这是在搞什么？不是说好的今天要灭了我吗？怎么打着打着就停手了？怎么了？你们不打算动手杀我了吗？江城一个闪现来到了自由女神面前，他先是看了一眼自由女神此刻没有穿胸甲的样子，然后又扭头看了看周围那群还在四处寻找的天使工会玩家，心里隐隐猜到了什么。不过他并不在意这个，他在意的是天使工会今天的结局。长哥，我跟你之间的恩怨，我们下次再算。我现在还有别的事情，没空继续跟你玩。自由女神一脸傲气地说道。其实她这个女人非常聪明。因为他知道眼前这个夏国大神实力逆天，光靠自己这点人根本就不是对方的对手。而此刻，自己身上的青铜胸甲又刚好被另一个夏国玩家偷走了，于是他就想到了一个可以借机下台的借口，那就是暂且放下跟江城的恩怨，然后故意装作去抓那个徐雀的样子。这样一来，他既可以稍微保留一点面子，也可以不再和江城继续缠斗下去。而且他也深信，只要自己不再主动攻击。眼前这位夏国大神也绝对不会对自己乱来，毕竟他们在停止攻击之后 ，ID 名已经又逐渐恢复成了白色。击杀白名玩家可是要累计杀戮值的，他们这边还有一百多个人呢。
，再加上樱花国那边还有两个工会的人站在自己这边，虽然对方刚才因为顾忌这个长歌的实力，并没有出手，但如果这长歌想要对他们天使工会赶尽杀绝的话，天照工会和阅读工会的人肯定不会置之不理。他们三个工会累计加起来，差不多还有小五百号人呢。要是长歌把这近五百号人全都杀掉，身上累积的杀戮值绝对也会让他痛不欲生。毕竟身上累积的杀戮值越多，不但会引来执法队追击。而且身上还会附带一种诅咒 buff， 而这个诅咒 buff 虽然不会对玩家造成什么明面上的负面影响，但是却会影响对方的幸运值，也就是玩家在击杀怪物或者是干其他关于几率事件的时候，获得好处的几率会变得非常低。比如杀掉一大群怪后，却连一枚钱币都不掉落，这就是杀戮值太高会带来的负面影响。所以，自由女神不信眼前这个夏国大神敢对自己动手。噗！然而。就在自由女神脑子里刚刚蹦出这个自信念头的时候，江城手里的三叉戟也同时插在了他的胸口，紧接着就是一个爆炸的伤害数字， 9 0 5 4 HP， 暴击。因为身上摸了胸甲的关系，自由女神这次爆出来的物理伤害值比之前那几个天使工会玩家身上爆出来的物理伤害值更加离谱。你你竟然敢！自由女神话还没说完，整个人就瞪着眼珠子倒在了血泊之中。他或许到死都没有想到。江城竟然真的敢对自己这个白名玩家动手，这家伙难度真的不怕身上的杀戮值累积起来吗？第162章，他一个人把整个夏国阵营拖下了水。当自由女神倒下的那一刻，全场所有人都瞬间安静了下来，大家一脸惊讶地看着倒在血泊当中的自由女神，眼中充斥着难以置信的神色。直到半晌之后，鸦雀无声的林地平原上，这才齐刷刷地响起了一阵道西凉气的声音。Oh my god！ 夏国的长歌竟然真的把自由女神杀了，这下他真的捅娄子了。这个夏国的大神可真是狠人啊！之前他跟天使工会的人开战，或许还只是小规模的冲突和摩擦，现在好了，这种小规模的冲突和摩擦，怕是要直接进阶到国战程度了吧？你这不是废话吗？自由女神可是天使工会中的 SSS 级天赋拥有者，她在天使工会中的地位可比那些普通的战团团长高多了。那长歌把她杀了，就相当于在狠狠地打天使工会的脸。天使工会的人肯定不会善罢甘休的。不错，我听说这个自由女神目前还是天使工会全力培养的一个人物。她现在被长歌所杀，天使工会要是不找那长歌要个说法，我当场直播倒立吃屎。看来夏国阵营的那些玩家这次要遭殃了。天使工会可是睚眦必报的。长歌他现在得罪了天使工会，天使工会搞不好会为了杀鸡儆猴，直接对整个夏国阵营的玩家动手。如果是以前的夏国阵营，或许还可以跟天使工会硬汉。但现在的夏国阵营，怕是只有死路一条了。所以说，这个长歌还是太嫩了一些，仗着自己实力强悍，就不管自己阵营的其他玩家了，帮自己阵营的人出头，结果却将自己整个阵营的人全都坑害了。这也不能全怪他，毕竟他也是好意，只不过没有考虑的太过周全而已。总而言之，我们以后还是尽量少跟夏国阵营的玩家来往吧。天使工会的势力非常庞大，而且跟他们关系不错的阵营，基本上都以他们马首是瞻。搞不好夏国阵营以后就要成为那些阵营的众矢之的了。七，我倒是觉得长歌这次干的不错。天使工会的人太嚣张了，之前在新手村的时候，好一点的地图几乎全都被他们包了。任务怪也是，我们这些其他阵营的玩家，尤其是散人玩家，只能乖乖的交出保护费才能进场刷怪。对对对，我也支持长歌大神，这次他能够出手教训一下天使工会的人，压一压他们的嚣张气焰，这也是一件大快人心的事情。周围的玩家们全都在议论江城击杀自由女神这件事，大家的情绪都异常激动，因为他们做梦都没有想到，江城竟然真的会把天使工会一个 SSS 级天赋的拥有者杀掉。不过对于这件事，众人的看法也各不相同，褒贬不一。有人觉得他这么做实在是太鲁莽了。之前他跟天使工会虽然也有过节，但毕竟只是小摩擦、小冲突而已。就算江城之前真的杀了天使工会几个玩家。但以他目前在游戏中的实力和地位，相信天使工会为了能够在游戏前期获得更好的发展机会和发展时间，也不会对他怎么样。充其量就是记住对方，等以后再想办法找回场子。可是现在不一样了，自由女神可是天使工会为数不多的几个 SSS 级天赋拥有者，天使工会对他可是十分器重的，甚至还在全力培养他。而江城这个时候把自由女神杀了，这无疑是在狠狠地打天使工会的脸。要是天使工会这次不做出一些反制措施，那他们以后再往游界将会再无威信可言。或许他们无法对江城怎么样，但是跟江城同一个阵营的那些夏国玩家，肯定会成为这次冲突升级的陪葬品。
，因为这一向都是天使工会惩戒敌人的手段。株连九族连根拔起，当然，也有一些玩家认为江城这次的做法简直是大快人心。天使工会在游戏里这么猖獗，他们一直在打压其他阵营的玩家。这次江城好好的惩治了他们一番，或许可以让他们以后稍微可以收敛一些。第163章，樱花国的小算盘。夏国阵营要跟鹰爪国阵营爆发国战了吗？那长歌竟然真的把自由女神杀了，这家伙难道是疯子吗？看着自由女神倒在血泊中的身影，阅读工会的月神和天照工会的高天元也是当场愣在了原地。他们两人没想到江城竟然真的会把自由女神杀掉。不过在震惊的同时，他们心里更多的还是兴奋，因为他们知道自由女神在天使工会的地位有多高。对方现在被杀，天使工会肯定不会善罢甘休。到时候，白登很有可能会跟夏国阵营直接开战。夏国阵营的实力虽然现在大不如前了，但是有那长歌在，其阵营实力也同样不容小觑。要是这两个阵营国真的打起来，就算最后以天使工会为首的鹰爪国阵营可以获得最后的胜利，肯定也会元气大伤。届时，他们樱花国阵营就可以趁势揭竿而起，在整体实力上一跃超过鹰爪国，搞不好还可以直接取缔鹰爪国在联盟阵营当中的地位。要知道，鹰爪国之所以在世界威名赫赫、无人敢惹，除了其本身实力强悍之外，还有一个重要原因，那就是他们名下还有一个名为西约的联盟组织。袋鼠国、白象国还铁塔国这些拥有一定实力的阵营势力，几乎都在这个联盟组织当中。他们樱花国也不例外。虽说这个西约名为联盟组织，但是其内所有阵营势力基本上都是以鹰爪国为首的。只要鹰爪国下达一个命令。西约组织内的阵营势力都会听其号令，就比如这次，鹰爪国为了阻击熊国阵营的北极熊工会，就给他们樱花国下达了协助通牒，让他们天照工会和阅读工会从旁协助。而这个从旁协助，说的好听点叫做助攻，说的难听点就是让他们去做炮灰，甚至比炮灰还要不如。要是北极熊工会真的被他们三会联手干掉，从对方手里抢下的那个野外 BOSS， 最后也只会落在天使工会手中。而他们两个从旁协助的工会，能够分到一些残羹剩饭就已经非常不错了，有很大概率可能连汤都喝不到，直接给你说声谢谢就完事了。而这就是鹰爪国所崇尚的霸权主义，即便是身为联盟阵营，他们也会毫不留情的对你实施霸权政策。没办法，谁让他们的实力强悍呢？不过，樱花国也不是什么善茬，他们同样有着自己的小心思，就好比这次。当江城和天使工会的人发生冲突的时候，他们并没有在第一时间联合天使工会的人动手，只是默默地将江城的退路给封了。他们的目的很简单，就是想让江城和自由女神团队两败俱伤，到时候他们不用费一兵一卒，也照样可以坐收渔翁之利。但让月神和高天元没想到的是，江城在刚才的那场战斗中，竟然以绝对的优势，直接将自由女神团队的那些人给打爆了。就连被天师工会成员簇拥保护在人群当中的自由女神，也在眨眼间被江城一击毙命。这是他们做梦都没有预料到的情况，或者说，他们的小算盘打得很好，可是江城的实力却远远超出了他们的预想。不过这样也好，既然江城把自由女神杀了，那么夏国阵营和鹰爪国阵营的矛盾就会升级。到时候，夏国阵营和鹰爪国阵营全面开战，他们樱花国阵营照样可以坐收渔翁之利。而且这一次的渔翁之力，将会比这次江城和自由女神之间的恩怨更大，因为前者是小规模的冲突和矛盾激化，而后者，那可是大规模的国战啊！第164章，今天天使工会没有一个人可以活着离开这里，完蛋了！自由女神死了，我们夏国阵营这次要完了！长歌大神太莽撞了，闭嘴！人家长歌大神也是为了救我们，你怎么能够这么说他呢？此时此刻。江城身后的那几个夏国玩家脸上也同样露出了前所未有的绝望之色。自由女神在天使工会的地位有多高，他们也同样清楚。现在江城把他给杀了，天使工会暴怒之下，夏国阵营的玩家将会再无宁日。他们甚至已经看到了以后自己在野外地图被天使工会以及他们那些附属势力的针对和围杀。不过，面对这些人的担忧，江城却是一点都不以为然。一个自由女神算什么东西？就算是天使工会的人全来了，他也不惧。再说了，之前天使工会的艾琳在用天赋箭矢射他的时候，就应该做好了被他报复的准备。难道说就只许他们天使工会胡乱拿箭矢射人
，别人就不能拿他们天使工会的人开刀了吗？这是他妈的什么狗屁道理？都给我打起精神来！我们夏国阵营的人什么时候变得这么畏首畏尾了？你们要是觉得害怕，大可以现在就离开这里。不过，你们要是现在离开了，以后再被其他阵营的玩家欺压，可别来求我出手。江城头也不回地对自己身后那几个下国阵营的玩家说道：“一个人若是想要得到别人的尊重，自己心里就必须要有底气。这个道理不管放在哪里都适用。”那几个下国玩家自然明白江城的意思，不过他们心里还是很担心天使工会的人施行报复行动。毕竟在他们眼里，像天使工会那种庞然大物可不是他们能够招惹的。然而，接下来江城的一句话，确实差点把他们几人的下巴都惊了下来。我现在要开始清场了。你们几个给我看着，谁要是逃跑的距离远了，就提醒我一下。说完，江城便直接抬手对着不远处的一群法师和弓箭手打出了一道流星火雨，轰隆隆，随着恐怖的火雨从天而降。只见那些站在一起的法师玩家和弓箭手玩家，连逃跑的机会都没有，直接就被烧成了飞灰。但凡是有人稍微沾染到一些火雨的边缘，就是瞬间死亡的下场。流星火雨虽然是群攻法术，爆发伤害力没有单体法术那么高。但奈何江城此刻的法伤实在是太高了，再加上他那几乎百分百暴击的效果，别说是那些脆皮法师和弓箭手了，就算是血奈加点全副武装的坦克战士上来，也是一下就死，绝对不会有第二种结果。除非是像月神那样拥有免疫伤害天赋的玩家，或许可以避免触之即死的下场。但可惜，这世上能够觉醒 S S S 天赋的人又能有几个呢？你们刚才不是用技能打得我很爽吗？现在我也让你们尝尝。被技能轰击的滋味。今天，你们天使工会的人没有一个可以活着离开这里。打完一记流星火雨后，江城又瞬间抬手对着另外一个天使工会的玩家打出了一记狂雷烈焰。那个玩家刚才是准备悄悄撤离此地的，他站着的位置距离江城这边少说也有几百米。他本以为自己撤出了这么远的距离，已经十分安全了。但遗憾的是，江城的狂雷烈焰攻击距离能够达到两千米。就算他足够谨慎，在江城对其他人发难的时候，悄悄撤离了那么多距离，最后也没能逃掉被天雷瞬间轰成渣渣的下场。第165章，这个夏国阵营的大神简直不是人啊！江城突然间的大开杀戒，直接把在场的所有人都惊呆了。他们做梦都没有想到，这个夏国的长歌大神竟然会这么猛。人家天使工会的人还没找他算账就算了，他竟然还主动对天使工会的人展开了杀戮，这也太牛逼了吧！不好，我忘记这个长歌是牙子必报的人了，快走！月神猛然间察觉到了不对劲，他跟身边的高天元说了一声，随后立刻带着自己的人朝金陵城所在的方向跑了回去。该死，这个长歌简直就是个疯子！高天元也没有在此地久留，立刻带人逃离了现场。月神和高天元能够成为一会之长，对于局势的掌控自然是非常准确的。他俩人心里很清楚，现在那夏国的长歌正在清理天使工会的人，或许没空搭理他们。可要是对方解决掉天使工会的人之后，肯定就会将矛头转向他们的。他们现在要是不离开，待会可能就来不及了。逃的倒是挺快，看到阅读工会和天照工会的人正在快速逃离现场，江城只是冷冷的笑了笑。他并没有出手阻拦，因为他现在还有更加重要的好事情要做。天使工会的这支精锐团今天必须要死。如果自己现在腾出手来去追杀阅读工会和天照工会的人。天使工会肯定会有漏网之鱼逃掉。相比于那两个工会，他还是更喜欢清理天使工会的那些玩家，因为前世围剿他的那些人当中，天使工会是出力最多的，所以他这一世必须要好好照顾一下。更何况，阅读工会和天照工会今天既然选择了仓皇逃走，那就证明他们两个工会已经被自己吓破了胆子。两个被自己吓破胆的工会，自己还有必要去在意吗？有了这一次的经历之后。以后那两个工会的人再也外号看到自己，估计也就只有绕着走了，根本不足为惧。大家快跑，能够跑出去几个算几个。该死，这家伙的施法距离怎么这么远？雪特，他的群攻法术的威力为什么也会这么恐怖？这还是人吗？大家不要聚在一起，快点散开，散开逃跑。天使工会的那些玩家一开始还能反抗两下，可是当他们看到自己的反击对江城毫无效果后，他们当场就骂了。于是很快。现场就开始了一面倒的屠杀，江城不断的用法术击杀着四下逃窜的天使工会玩家，而那些天使工会的玩家虽然在人数上占据了绝对优势，可是此刻的他们就像是一群被雷电击散的蚂蚁一样，除了仓皇逃窜之外，什么都做不了。
，不消片刻，整整两百个人的精锐团队就这样惨死在了江城手里，没有一人逃掉，地上全是掉落物品，其中除了药品和材料外，还有很多十级左右的青铜装备和黑铁装备，这么多琳琅满目的装备和材料，都快赶上一个大 boss 掉落的东西了，看来这个天使工会还真是富有啊。不过，地上的掉落物品虽然很多。但此刻却是没有一个玩家敢上去拾取，甚至连靠近都不敢，因为他们都怕了。刚才江城那一下一个玩家的画面，已经深深的刻印在了在场的所有玩家心里。现在别说是看到江城了，只要是一听到他的名字，他们心里就会没来由的滋生出一种恐惧感。这个夏国阵营的大神实力简直太恐怖了，这简直不是人啊！第166章，徐雀，住手！别人不敢要的东西，我要，我全要。这些家伙身上东西倒是不少，不过大多是一些垃圾，可惜了。然而，看着地上那琳琅满目的掉落物品，江城却是露出了一抹不屑之色。天使工会那些人掉落的东西，在其他人眼中或许都是可遇不可求的稀罕之物，尤其是那些十级左右的黑铁装备和青铜装备。可是，在此刻的江城眼中，这些东西跟垃圾几乎没有什么区别。他现在还要赶去逆风小径击杀那棵潘多拉之树。对方作为高等级的稀有 BOSS， 身上肯定有不少好东西。他要是捡了这些垃圾东西的话，到时候也得全都丢掉，捡起来再换个地方丢掉，这不是纯粹的浪费时间吗？算了，这些东西便宜你们了，给你们吧。江城看了一眼那几个还活着的夏国阵营玩家，随后大手一甩，自己将地上的那些掉落物品送给了他们。这些垃圾装备对他自己或许没有什么用处，顶多就是丢给林烟阁换点钱。可要是给这些夏国阵营的玩家，或许可以让他们在前期稍微获得一些优势。他虽然不是什么圣物，但是这种举手之劳，能帮还是可以帮一下的。毕竟大家都在同一个阵营，更何况，因为他现在跟天使工会的冲突，夏国阵营的其他玩家以后日子可能也会变得更加艰难。这些东西就当是送给他们的补偿了。然而，让江城没有想到的是，自己好心送出去的这些东西，那几个夏国阵营的玩家。却是没有胆子去拿，长歌大神，你别开玩笑了。我们要是拿了这些东西的话，天使工会的那些人肯定不会放过我们的。是啊，长歌大神，你不怕他们天使工会？可是我们怕啊。长歌大神，我们十分感谢你今天保护了我们，但是你能保护得了我们一丝一时，可保护不了我们一辈子啊。这些东西，我觉得还是还给天使工会的人比较好。希望这样可以让他们稍微消消气。那几个夏国阵营的玩家此刻都非常害怕，而从他们的言语中。江城也听出来了，这些家伙已经从骨子里对天使工会的人产生了恐惧。不过这也不能怪他们，毕竟这些人只是普通玩家，无法像他这样肆无忌惮的去做任何事情。而天使工会在网游界是个庞然大物，自己可以保护他们一时，可却不能保护他们一辈子。所以，他们现在有这些担忧也是情有可原的。既然你们不要，那就算了。见那些夏国阵营的玩家不敢接受自己赠送的礼物。江城就想直接销毁这些掉落物品，免得再让天使工会的人或者其他阵营的玩家捡回去。可就在这个时候，一道人影却是踉踉跄跄的从周围人群中挤了出来。等一下，谁说我们不要的？他们不敢要，我要，我全要。这个声音好像有点熟悉啊！江城闻声看去，只见那个从人群中挤出来的人，竟然正是之前在圣光城跟自己有过一面之缘的徐雀。没想到这家伙竟然也在这里。这么说来。刚才自由女神突然间没了护甲，就是这货的杰作了。怪不得，江城突然想通了一些事情。刚才他还在奇怪呢，之前那自由女神跟自己打着打着，怎么突然间就没衣服了呢？原来是这位徐大帮主在暗中帮自己啊。不过话又说回来了，以这位徐大帮主前期的行事风格，他偷取自由女神的装备，估计也只是为了能够从对方身上偷到好东西吧。第167章，我徐雀。夏国最有种的玩家，长歌大神，这些东西你确定不要了吗？如果你不要的话，那就全都给我吧。徐雀一边搓着手，一边笑意满满的走了过来。对于此人，江城倒也非常钦佩。毕竟这家伙虽然做人比较圆滑，但在前世，其名下的炸天帮那也是为了守卫国土而战至一兵一卒都没有放弃的存在。而且最后，这个徐雀还带着一件能够自爆的神器，直接去了樱花国，将整个樱花岛。直接夷为了平地。虽说他最后也死在了樱花岛，而且还是最早死掉的那一波夏国强者，但是他的这个行为却是直接打出了夏国玩家的名声，让全世界的人都知道了夏国玩家是有血腥。
，即便是被数十个强大的阵营国围攻，他们也可以杀出一条血路来，甚至不惜一切代价重创来犯者，让他们血本无归。你要是想要的话，就全都拿走吧，我无所谓的。”江城大方的说道。徐雀一听，顿时乐坏了。哈哈，那我就先谢谢长歌大神你了。其实我觉得，只要有你在，我们夏国阵营迟早有一天是可以崛起的。下次长歌大神要是有用得着小弟我的份上，我一定赴汤蹈火，在所不辞。徐雀一边拍着马屁，一边大肆收揽着地上的那些掉落物品，脸上乐开了花。天使工会的那些玩家虽然掉落了大量值钱的装备和材料，但其中也有一些不值钱的垃圾药剂和低级材料。不过，这对那徐雀来说却都无所谓。因为在他眼里，只要是那些天使工会的人掉的东西，他都要捡，绝对不会给别人留下一丁点的担心，哪怕是一只包子也不行。如果遗漏了一只包子，那就是他血亏了。Oh my god！ 这个叫徐雀的夏国玩家疯了吗？他竟然敢拾取那些掉落物品？难道他不怕被天使工会的玩家报复吗？夏国阵营的散人玩家还真是有种啊！如果是我的话，我肯定是不敢去捡那些东西的。是啊，那些掉落物品虽然很多都非常罕见和稀有。但是跟自己的小命相比，我觉得还是自己的小命更加重要。他现在捡了这些东西，以后在这游戏世界怕是要混不下去了。哼，其实这家伙早就已经混不下去了。你们可别忘了，刚才那自由女神已经把他记住了。对哦，刚才自由女神在率领手下和那长歌干架的时候，好像是突然把攻击目标换成了这个叫徐雀的夏国玩家。难道说这个徐雀做了什么让自由女神生气的事吗？听说这个徐雀拥有可以偷取别人身上装备的天赋，我估计。他以前可能偷过自由女神的装备，所以自由女神已经把他记住了。什么叫以前偷过？你们刚才难道没注意看吗？自由女神身上的衣服之前明明还穿在身上，可是跟长歌打着打着就突然不见了。我估计就是那徐雀干的好事。我的天呐，竟然敢在自由女神和别人交战的时候偷她的装备！难怪自由女神就算放弃攻击长歌，也要先杀掉他。怪不得这家伙敢捡这些东西，原来是他早就得罪了天使工会的人啊！看着正在埋头拾取东西的徐雀，四周围的其他玩家。全都对他投去了既羡慕又敬佩的目光，他们羡慕徐雀可以一次性捡取这么多好东西，同时又敬佩他敢和天使工会对着干的勇气。他们没想到夏国阵营除了一个长歌之外，竟然还有另一个这么有种的玩家。明明没有像长歌那样牛逼的实力，却不畏强权，非要去招惹天使工会的人。如果抛开别的不讲，广论勇气的话，这个徐雀或许已经超越了夏国阵营那个的长歌。就算说他是夏国阵营最有种的玩家，也毫不为过。第168章，流浪炼药师身上的十全大补丸。长歌大神，你是来这里猎杀那只野外 BOSS 的吗？捡完所有的掉落物品之后，徐雀又屁颠屁颠的跑了过来，他的脸上浮现着一种看上去很浪荡的笑容。如果不是江城知道这家伙的秉性，估计这货一上来，他就已经一脚飞过去了。没错，我是冲着那个野外 BOSS 来的。江城没有撒谎，直接道出了自己来这里的目的。他也不怕别人知道，因为那些人知道了也没用。反正又抢不过他。再说了，现在北极熊工会的人还在轮番轰炸那棵潘多拉之树呢。除了像天使工会这种顶级的势力敢在这个时候去摸一摸那棵潘多拉之树，别的小猫小狗恐怕连靠近都不敢。太好了，我也是奔着那只 BOSS 来的。要不我们一起吧？徐雀搓了搓手，然后直接甩了一个组队申请过来。江城愣住了，这家伙的脸皮还真厚啊！自己刚才都已经送给他那么多东西了，他竟然还不知足，要来跟自己组队。话说，就你现在这个实力，除了去送人头，还有什么用吗？我不擅长跟人组队，我喜欢一个人单杀。抱歉，江城果断拒绝了徐雀的组队邀请。长歌大神，你放心，我绝对不要任何掉落物品，我只是想跟着你去先见识一下那只野外 BOSS 罢了。徐雀继续舔着脸说道。其实他想跟江城组队，真的不是想去抢装备的，他只是想找个机会靠近那只野外 BOSS 罢了。毕竟他的天赋是能够随机偷到任何目标身上的某件东西，这个东西可以是钱币。材料或者是装备，不管是玩家还是野怪都可以 ，BOSS 也行，只要他能够靠近对方一定距离，就能直接发动天赋技能。但问题是，想要靠近 BOSS 可不是一件简单的事情，尤其是那种高等级的 BOSS。所以他就想在江城对付那只 BOSS 的时候，自己偷偷的去对那只 BOSS 使用一下天赋技能，万一能够偷到对方身上的一件好东西呢？那岂不是直接就发财了？想要见识见识那只 BOSS， 你是想偷对方身上的装备吧？江城一眼就看出了这个家伙的小心思，不过他还是选择了拒绝。你妹的！你万一偷到了好东西，那我不就白杀了吗？嘿嘿，看来长歌大神对我身上的天赋还是挺了解的嘛。不过你放心，如果我真的偷到了你用的装备，
我一定双手奉上。怎么样？徐雀还是不死心，想要跟着江城去见识一下那只野外 BOSS。那好，不过组队就不必了，我带你进去就行。到时候你自己看着办。江城想了想，最后点头答应了下来。毕竟这货以后也算是夏国数一数二的强者，自己能够帮一下就帮他一下好了，反正也不会损失什么。谢谢长歌大神。徐雀嘿嘿一笑，旋即从包里摸出了一枚药丸。他将药丸递给江城道。大神，我也不免费让你带，你能把那么多装备送给我，我已经很感激你了。给，这是我上次在一个 NPC 身上偷的，为了他，我上次差点就被那个 NPC 打死了。江城接过那颗药丸，瞳孔顿时收缩了一下。十全大补丸，好家伙，这东西可是只有那些在一直地下城世界流浪的炼药师身上才有啊！没想到这个徐雀不但遇到了一个流浪炼药师，甚至还把对方给偷了。这尼玛不愧是个人才。第169章。那是属于北极熊工会的战场。十全大补丸是一种十分罕见的特殊药品，它的功效很简单，就是恢复伤势，但也很暴力。因为只要服下这枚大补丸，玩家就能在瞬间恢复所有状态，其中包括气血和魔法值以及所有的负面状态。唯一的缺陷就是药抗太强， 2 4小时之内只能服用一枚。但即便如此，这种东西在游戏后期也是非常难得的珍贵药品。江城记得，前世这种大补丸。最高的拍卖价格是两个亿的游戏币，记住，是游戏币，不是现实币，因为游戏后期现实币基本上已经没用了，所有的交易都会用虚拟货币代替。这也是为什么江城在跟凌烟阁的交易中，宁愿让他们欠自己游戏币，也不想要他们用现实币付货款的主要原因。毕竟现实币现在足够用就行了，而游戏币才是最终的归属。谢了，收下十全大补丸后，江城对着徐雀道了一声谢。这声谢谢他必须要说，因为这个十全大补丸对目前的他来说实在是太重要了。要知道，这种瞬间恢复所有状态的药丸，对于属性越高的玩家来说就越有用。比如一个一级的玩家，其本身就没有多少状态，就算在濒临死亡前吃了那颗药也没什么用，因为恢复不了多少血。但是对他来说，这颗药丸的意义就大了，毕竟他现在有几十万血和十几万魔法值，即便不算负面状态。光是恢复这两种属性就已经物超所值了，更何况，随着时间推移，它的属性还会继续提升。到时候，这颗药丸的价值对他来说将会变得更大。当然了，这种救命药用不上自然是最好了，但凡事总有意外，多一份保险总归是好的。长歌大神，您太客气了。对了，我们什么时候出发、啊？对于江城的道谢，徐雀倒是一点都不在意，因为他觉得这是理所当然的。自己收了对方这么多馈赠，要是自己不付出一点什么的话，那就太说不过去了。他虽然喜欢搞点小动作，但是做人的基本原则还是有的。别人对他好，他就会加倍对别人好；可要是别人想搞他，那他也会记恨对方一辈子。等以后有了足够的实力，对方就算是跑到天涯海角，他也会报仇。而江城对他来说就是前者。当然，他现在最关心的并不是这些，而是江城什么时候带他去会会那只野外 BOSS。刚才已经在这里浪费了不少时间，马上就走吧。江城挥了挥手，随后直接带着一脸激动的徐雀朝逆风小径深处走去。他之前已经在这里浪费了不少时间，必须要尽快去拿下那棵潘多拉之树才行了。否则的话，一旦新爱萨利城里的那些精灵追上来，那他就又有的忙了。卧槽，这个长歌大神真的是去猎杀那只野外 BOSS 的？其实我早就猜到了，不过北极熊工会已经进去有一段时间了，他现在去不是明摆着要跟北极熊工会抢怪吗？哈哈，人家连天使工会都不怕，难道还会怕北极熊工会吗？这很难说啊。人家北极熊工会的会长也在里面，整体实力或许比刚刚的自由女神小队厉害呢。哼，在长歌大神面前，你觉得他会在乎是谁在里面吗？据我所知，北极熊工会在这次的 BOSS 围剿战中损失惨重，或许他们已经全军覆没了，说不定。不是吧？这里才地下世界两层，就算是稀有的野外 BOSS， 再强也不会强到哪里去吧？随着江城和徐雀离开，四周围的那些玩家们又交头接耳地议论了起来。不过，他们也只是在逆风小径外面谈论一下，并没有踏足逆风小径地图半步，因为现在那里已经是北极熊工会的战场了。他们要是轻易踏入进去，难免会让北极熊工会的人误会。毕竟他们可没有像江城那样天不怕地不怕的实力。第170章，只要蓝量足够，就算千军万马也能传送。与此同时，随着深入逆风小径。江城跟徐雀也来到了那棵潘多拉之树所在的区域，那是一片伴随着空间褶皱的山林区域。要是距离比较远的话，如果不仔细观察
是根本无法发现这片区域的。当然，江城除外，因为他之前已经跟那颗潘多拉之树打过交道了，对于潘多拉之树四周的空间结界也算是有过一定了解的。所以，当他注意到前方空间有些褶皱感的时候，瞬间就知道了那颗潘多拉之树就在那片区域当中。别再往前走了，江城直接停下了脚步。徐雀也是瞬间意识到了什么，长歌大神。难道前面有情况吗？江城点点头道：“嗯，那棵潘多拉之树就在前面，不过被一层空间结界挡着，我们这样是走不进去的。”什么？空间结界？听到江城说前面有一处空间结界，徐雀的目光也是一下子变得凝重了起来。他聚精会神的盯着前方看了一会，果然，在前面的某片区域中，他真的看到了一层肉眼很难察觉到的空间褶皱。这些空间褶皱看上去就像是水纹涟漪一样，而且。跟四周围的环境是融为一体的，如果不仔细看的话，根本就察觉不到。哪怕他现在已经来到了这片空间结界面前，长歌大神，如果那棵树妖 BOSS 真的在前面那片空间结界里的话，那我们应该怎么进去呢？徐雀一脸好奇地问道。江城目不斜视地看着前方说道：“这个简单，只要用可以穿梭空间的传送技能就可以进去了。可以穿梭空间的传送技能。”听到这个答案，徐雀的脸色瞬间又变了一下。传送技能，他倒是听说过。据说现在很多成功转职的法师就已经获得了一个名为“闪现”的空间传送技能，还有一些运气好的战士和刺客，也拿到了一种类似于闪现斩击的高级位移技能，可以瞬间突进到某个范围内的目标面前或者身后，直接对其发动致命一击或者突袭。从严格意义上来讲，这即北极熊工会的惨烈战况。轰！呼呼！砰！潘多拉之树的结界空间内，当江城带着徐雀船送到这里的时候。北极熊工会的人还在那里进行最后的拼死抵抗，空间内到处都是玩家们释放技能的声响，什么火球术啊、冰剑术啊、土炮术啊，几乎络绎不绝，声势浩荡。但遗憾的是，这些技能虽然特效足够拉风，看上去威力也不错，但是打在那棵几十米高的潘多拉之树身上，却是连一点伤害都没有。哦，不对，要说伤害的话，有时候也会有点，比如火球术砸过去之后。潘多拉之树身上除了会标起一点的强制伤害外，还会带有每秒十点的烧灼伤害。至于其他的技能，那基本上只能打出一点的强制伤害了。如果是对方一般的精英怪，依靠这种强制伤害的累积叠加，在人数优势足够的情况下，或许还能起到一定的效果。但是在面对一些 BOSS 或者是稀有怪的时候，这种强制伤害的系统机制其实是没有任何效果的，因为大部分的 BOSS 和稀有怪。身上都会自带回血效果，玩家们拼命换来的几十点或者是几百点强制伤害，人家 BOSS 或者稀有怪只需几秒就能恢复过来。就比如这棵潘多拉之树，作为木系稀有怪，他的身上就有一个名为“超神自愈”的被动能力，有这个级别的被动恢复在，别说是用人数优势堆积起来的强制伤害了，就算是有一支能够打出大额伤害的玩家精锐团，也无法对其造成太大的威胁。当然了。如果你能直接来个一百万人，或者是一千万人的话，那这个优势是可以直接无视掉的。但是问题来了，一次性来个一百万人，或者是一千万人，这可能吗？可能，在后期的国战中，千万人级别的战役或许不常见，但是百万人的战役还是能够经常看到的。但是，百万人的战役跟百万人一起围杀一个 BOSS， 那完全就是两个概念。毕竟，谁也不会组织那么多人去围杀一只 BOSS 怪的。因为战利品根本就无法获得均分，而且，要是遇到那种拥有大规模杀伤性技能的 BOSS， 太多玩家聚集在一起，伤亡程度也会大大增加。最后，即便你们真的依靠人数优势干掉了那只 BOSS， 也是血亏。当然，有人或许会说，如果有指挥在的话，围攻 BOSS 的伤亡程度应该是可以控制一下的。但是，你别忘了，能够一次性指挥百万战团的指挥，目前这世上能有几个呢？后期或者会有不少，但那也是很多资深指挥在经历过数场大规模的战役后，用自己的鲜血和实战换来的。现在可没有人能够指挥如此多人数的战场，即便是北极熊工会的会长莫斯大帝也做不到。他目前最多只能指挥几千人的战斗，更多的就不行了。但不得不说，北极熊工会的这些玩家是真的猛，他们会里近战职业目前已经全部都死光了，现在还有几十个法师和弓箭手在那里上蹿下跳，而且每隔几秒钟。那潘多拉之树还会抓住机会，用藤蔓杀掉一个。从现场的战况来看，北极熊工会的支持 BOSS 围剿战已经彻底失败。
北极熊工会已经成为了丧家之犬，甚至就连逃命都已经不可能了。因为在这个结界内，如果不杀掉潘多拉之树的话，他们是不可能活着离开的。最后等待他们的结果，只有死亡一条路。第172章，徐雀，长歌大神，我真有你说的这么厉害吗？快，快点找离开这里的方法。这个稀有 BOSS 不是我们可以围猎的。如果不尽快离开这里的话，我们所有人都会死在这里的。北极熊工会的会长莫斯大帝。最终还是放弃了继续围杀那棵潘多拉之树的想法。没办法，这棵潘多拉之树的实力是实在是太恐怖了。这不是一个能够依靠人数优势就能搞定的 BOSS。其实这个想法他之前就已经想到了，只是他心里还抱着一丝侥幸心理，觉得只要人数足够，就算是用堆积起来的强制伤害都能搞定这个 BOSS。但可惜，他低估了这个 BOSS 的实力，最终导致北极熊工会损失惨重，整个精锐团的玩家。全军覆没，就连那些被强行叫来支援的玩家也几乎死伤殆尽。可以毫不避讳的讲，仅此一役，北极熊工会的实力至少要跌落三成以上，搞不好还会直接从一线工会跌至二线工会，彻底失去和天使工会角逐的实力。如果能够有一个重新选择的机会，莫斯大帝肯定是不会再去招惹这个 BOSS 了。快看，又有人进来了，是我们的人吗？不是，是两个下国阵营的玩家。是长歌，长歌来了。不是吧，长歌来这里干什么？难道他也是来杀这只树妖 BOSS 的？太好了，我们可以和长歌合作，说不定可以干掉这只树妖 BOSS。别多想了，长歌虽然厉害，但这只树妖 BOSS 的恐怖你又不是没见过，那根本就不是现阶段玩家可以抗衡的存在。即便是长歌也不行的。江城和徐雀进来后没多久，那些正在跟潘多拉之树缠斗的熊国玩家便立刻发现了他们。一开始的时候，他们还都非常兴奋。因为夏国和熊国历来关系就不错，以前在玩其他网络游戏的时候，两个阵营的玩家就经常有合作。而江城此刻又是这款游戏中等级实力最强的玩家，他们觉得，如果江城可以加入这场围剿潘多拉之树的战斗中来，或许可以跟他们一起合作干掉这个 BOSS。不过很快就有人给出了反对意见。夏国阵营的长歌虽然是等级榜第一的大神玩家，而且实力也是出奇的强悍，光凭一人之力。就能让樱花国的天照工会和月读工会投鼠忌器，但是眼前这棵潘多拉之树的实力，他们刚才也是亲眼见识过的。这种级别的 BOSS 已经远远超出了他们的想象。就算夏国阵营的长歌加入到这场围剿战，最终的结局也依旧不会改变。夏国的长歌，这里是这只 BOSS 搞出来的结界，你现在进来已经出不去了，跟我们一起合作吧，干掉这只 BOSS， 我们才有机会离开这里。这时。北极熊工会的会长莫斯大帝也正式向江城发起了合作邀请。徐雀见状，眼中不由露出了一抹羡慕之色。长歌大神，你这面子可真大！北极熊工会的会长竟然在主动邀请你，那家伙以前可是谁都不服的，连天使工会的人都说干就干，莽得很呢。江城不以为然，耸了耸肩，说道：“你看他们现在这个情况，除了跟我们合作之外，还有其他的选择吗？”徐雀抬头看向江城，那你跟他们合作吗？江城没有多想。直接说道：“对付这种级别的 BOSS 合作是没有任何意义的。说实话，跟他们合作还不如跟你合作有用。”徐雀眼前一亮，无比激动道：“真的吗，长歌大神？我真有你说的这么厉害吗？”江城一本正经的点了点头：“你厉不厉害我不知道，不过你的脸皮是我见过的所有人当中最厚的。”徐雀，第173章，这个夏国大神是来这里自杀的吗？徐雀被江城说的有些不好意思了：“自己的脸皮很厚吗？一点都不厚，好不好？”我就是见人说人话，见鬼说鬼话罢了。那些欺负过我的人，还有想要欺负我的人，我统统记在心上。能当场报仇的，我绝对不拖到第二天。要是不能当场报仇的，那我就下次等找到机会再报仇。反正都撕破脸皮了，还在乎那么多干嘛呢？对不对？至于那些牛逼的家伙，如果能够抱大腿的话，那就不能再顾面子了。能跪就跪，能舔就舔，只要有好处就行。反正就是一个游戏而已。在现实生活中，你又不知道我是谁，这个能叫脸皮厚吗？这个叫识时务者为俊杰，良禽择木而栖，懂不懂？莫斯会长，这只 BOSS 不是你们能够对付的，你们要是不想死在他手上，最好停止攻击，立刻远离他。江城转头看向朝自己这边跑过来的莫斯大帝，开口说道：“这是一个很中肯的劝退建议。其实莫斯大帝心里也早就已经有了这个想法，可现在的问题是，这里的空间已经被这只 BOSS 封锁住了。”就连法师的闪现技能都无法离开这里，更别说他们这些靠力量和武器打伤害的战士了。长歌
不是我不想撤退，只是现在这里的空间已经被封锁了，我就算是想带人撤退，也退不了啊。”莫斯大帝很是无奈的摊了摊手，而跟在他身后跑过来的那些北极熊工会成员，此刻也都是露出了苦涩绝望的表情。跑，如果能跑得了的话，他们之前早就已经跑掉了。毕竟，像这种实力逆天的稀有 BOSS， 根本就不是他们能够对付的。留在这里只会送人头，没有任何意义。不用离开这方结界，只要离开这只 BOSS 的攻击范围就行了。江城此刻的目光依旧非常淡定。眼前这棵潘多拉之树，虽然之前也把它搞得很狼狈，但是现在它已经变强了。区区一个47级的野外稀有 BOSS， 难道还能逆天了不成？什么？只要离开这只 BOSS 的攻击范围就行。长歌，这 BOSS 的攻击模式可是……莫斯大帝以为江城是第一次遇到这只 BOSS， 还不知道对方那可以无限延长的树藤和能够远距离射击的夺命光线，正准备叮嘱他一声，结果话还没说完，那棵潘多拉之树却是直接将两条水桶粗细的藤蔓甩了过来。会长，快跑！那树妖又发动藤蔓攻击，趴下，快趴下！身后那几个北极熊工会的成员急忙大喊。莫斯大帝也听到了耳边传来的破风声，正准备立刻蹲下，然而就在这时。江城却是一个闪现，直接从莫斯大帝的身前闪现到了那些北极熊工会玩家的身后，刚好跟潘多拉之树甩过来的那两根藤蔓撞在了一起。完蛋了，夏国的长歌在搞什么？他为什么要自己去撞那两根藤蔓？他该不会是知道自己离不开这方结界了，所以想要来个早死早超生吧？不是没有这个可能。看来会长刚才说的那些话，把这位夏国第一的大神玩家给吓坏了呀！哎，我本来还以为我们可以跟这个夏国大神合作一把的，没想到。果然，别人都是在以讹传讹。这个夏国大神虽然等级第一，但实战经验好像并不怎么样嘛，心理素质也不行。说自杀就自杀，真的是太逊了。看看我们，接连死了那么多人，直到现在都还在负隅顽抗，这就是差距啊！北极熊工会的玩家全都惊呆了，他们做梦都没有想到，这位夏国第一的大神玩家才刚刚进来这里，竟然就被那只 BOSS 干掉了。而且看他刚才的举动，好像还是自己撞上去的，这不是妥妥的自杀行为吗？难道这个夏国大神的心理承受能力真的有这么差？第174章无伤格挡，他该不会是传说中的近战法师吧？完了完了，长歌大神，你怎么这么快就嗝屁了呀？这只稀有 BOSS 难道真有这么厉害吗？早知道这样，我就不跟你一起来这里了。徐雀整个人也都傻掉了，他本以为江城胸有成竹的来这里，应该是可以轻松干掉这只稀有 BOSS 的，可是谁能想到，对方才刚刚出场就被秒杀了，而且。看刚才那个情况，对方好像还是自己撞上去的。妈耶，这货该不会是真的来自杀的吧？可是为什么呢？难道是为了快速回城？不对，死亡是有惩罚的。如果是为了回城快点的话，根本就没有必要来这里送死啊！更何况，他还是等级榜第一的玩家。根据等级越高，死亡惩罚越大的规律，这种回城方式可是非常不理智的。砰！然而。就在所有人都认为江城已经被那棵潘多拉之树干掉的时候，一道沉闷的巨响却是猛然间从这个封闭的结界当中扩散了开来。震耳欲聋的声音让所有人都忍不住朝阴原处看了过去。视线中，只见那两条原本朝众人横扫过来的藤蔓，竟然被直接定格在了中途，就好像有什么东西挡住了他们的攻势一样。当尘埃落定，众人这才看清楚，原来是江城用身体将那两条藤蔓挡住了。不对，准确的来讲。应该是江城用手里的三叉戟格挡下了那棵潘多拉之树扫过来的藤蔓攻击，而且还是接连挡住了两条。看到这不可思议一幕，在场的所有玩家全都忍不住倒吸了一口凉气。我的天呐，这这长歌竟然当下了潘多拉之树的藤蔓攻击，而且还是无伤格挡，这怎么可能？是格挡类的防御技能吗？还是用等同的伤害技能抵消掉了那两条藤蔓的攻击？不对，他是法师啊，怎么可能会有格挡类的防御技能呢？而且，就算是格挡类的防御技能，以他目前二十五级的实力，恐怕也挡不下那两条藤蔓的连续抽打吧。不错，我记得刚才我们会里有好几个满黑铁装的斜坦战士和防坦战士，只是轻轻的挨了一下那棵潘多拉之树的藤蔓，就直接被秒杀了。他一个法师，怎么可能挡下接连两次的藤蔓攻击呢？而且还是近身格挡。我之前听说夏国的长歌大神是个近战法师，难道这个传说是真的？近战法师，这世上……难道真的有人会选择近战法师吗？这可是违背常理的啊！娘的，他该不会是想学甘道夫吧？可就算他是奇葩加点，走另类途径的法师路线，也不可能这么强啊！我知道了，一定是他手里的那把武器有格挡技能，或者是免伤被动
，所以才把那潘多拉之树的抽屐挡下来的。北极熊工会的这些玩家都是第一次见到江城，以前只是从别人那里听说过，所以对于江城的实力，他们并不是很了解。他们只知道这个夏国大神是一个很牛逼的法师，但到底有多牛逼，他们心里也没底。不过今日一见，他们已经彻底懵了。这哪是什么牛逼的法师啊？分明就是一个逆天级别的大神啊！第175章：正面迎战稀有 BOSS。潘多拉之术，大家都被江城展现出来的实力惊呆了。这一刻，在场的所有玩家几乎都把注意力汇聚到了江城身上。不知道为什么，在看到江城无伤挡下潘多拉之术的藤蔓抽击之后，他们心里突然滋生出了一个不可思议的想法，那就是这个夏国的大神玩家或许真的可以跟眼前这个稀有 BOSS 硬刚一波。于是，北极熊工会的会长莫斯大帝当即下令。让所有人全都按照江城之前给出的建议，立刻撤离到结界的边缘地区。如果没有江城的允许，所有人都不能轻举妄动。言下之意就是全力配合江城。北极熊工会的玩家虽然很不甘心，但他们心里也很清楚，现在能够对付那只稀有 BOSS 的人，恐怕也就只有这个夏国阵营的长歌大神了。如果他们也跟着一起上的话，估计除了给对方拖后腿之外，没有任何的用处。徐雀，你自己看着办吧，我就不管你了。在把那两条藤蔓挡下来后，江城又回头看了徐雀一眼，然后就直接朝潘多拉之树所在的结界中心处跑了过去。这棵潘多拉之树的体型异常巨大，而且攻击范围也是变态，那可以无限延伸的藤蔓几乎可以抽击到结界的各个角落。说实话，江城刚才让北极熊工会的人全都退到结界的边缘区域，或许根本就没有任何作用，因为那棵潘多拉之树可以利用藤蔓的无限延伸性，鞭打到结界当中的任何区域。不管玩家躲到哪里，只要他还在这个结界，就只能承受来自潘多拉之树藤蔓的无情鞭打。不过这并不是重点，重点是想要攻击到这棵潘多拉之树，只能攻击它的主树干才行，攻击到其他部位是没有任何用的。这是江城上次跟潘多拉之树交战时得到的信息。一般来说，想要靠近这种攻击距离长的 BOSS， 难度是很大的。但是，狂雷子电在冲向潘多拉之树的时候，江城抬手一指。毫不犹豫地将手中的三叉戟对准了远处的潘多拉之树，轰隆隆！刹那间，一道巨大的雷火光柱猛地撕裂虚空，从潘多拉之树的头顶上空落了下来。三三二六 HP 暴击，四百 HP 烧灼伤害，四百 HP 烧灼伤害，四百 HP 烧灼伤害。随着一连串惊人的伤害数字出现在潘多拉之树头顶，结界空间内顿时陷入了一片死寂。全场鸦雀无声，但紧接着，一阵倒吸凉气的声音又猛然间传遍了整个结界空间。我的天呐，这夏国的长歌大神还是人吗？这伤害简直逆天了呀！不是吧？一下子打出 3,300 多的伤害，虽说是暴击，但这也太恐怖了吧！除了那个暴击伤害，还有那400点的烧灼伤害。这烧灼伤害为什么这么高啊？我们之前打出去的火系魔法可没有这么高的烧灼伤害啊！难道他刚才打出去的那个技能？是传说中的九星技能，难怪他一直有恃无恐的样子。原来他有这个杀手锏在啊，难以置信，简直绝了！乌拉，第176章，永恒之火的威力，领域燃烧。江城并没有去理会耳边传来的议论声，因为对他来说，这种万众瞩目的感觉，他早就已经习以为常了。而随着狂雷烈焰发动，江城也是直接冲到了距离潘多拉之树百米以内的位置。就在这时。潘多拉之树的身上顿时出现了一层红色的火焰光晕，看上去就像是有一层熊熊烈火正在不断烧灼他的躯干。与此同时，一个个触目惊心的元素伤害也是直接在他的头上冒了出来。两千 HP， 永恒之火，领域燃烧。两千 HP， 永恒之火，领域燃烧。两千 HP， 永恒之火，领域燃烧。原来是江城体内的永恒之火发挥了作用。永恒之火的第二个效果，永恒领域能够对方圆100米以内的敌对玩家和野怪造成每秒 1,000 点的燃烧伤害，而对木属性的怪物能够造成双倍伤害。很不巧，潘多拉之树就是木属性的怪物，每秒 2,000 点的燃烧伤害，而且只要能够跟潘多拉之树保持100米以内的距离，这个燃烧伤害就会一直存在，没有时间限制。这对江城来说无疑是最好的助攻，而这也正是他敢于单挑潘多拉之树的重要依仗。我的天，这个每秒两千点的领域燃烧伤害是什么鬼？难道也是长歌大神的技能吗？不知道啊，长歌大神刚才都没有攻击，那潘多拉之树身上就自己出现了燃烧的迹象
，这也太诡异了。这会不会是他刚才那个雷火技能的持续伤害？不可能吧！那个雷火技能的烧灼伤害，刚才不是已经结束了吗？对，而且这个领域燃烧跟那个烧灼伤害，明显是两种不同的元素伤害。领域燃烧，领域燃烧，难道长歌大神拥有一个自带领域？不是吧？自带领域，如果有这玩意的话，那他岂不是要逆天了吗？以他现在的实力。就算没有这个自带领域，那也已经逆天了，好不好？笨蛋，自带领域是什么？你知道吗？如果说这个自带领域真的是长歌大神的，那我想以后在这个网游世界里，恐怕已经没有人会是他的对手了。就算是天使工会把所有人会众都叫来都没用。是啊，每秒两千点的领域伤害，就目前而言，哪个玩家能够扛得住啊？怪不得这个夏国的长歌敢跟天使工会当众叫板，原来他还有这么厉害的底牌啊！记住这个夏国大神，以后看到他可得悠着点。可不要招惹他，这还用得着你说？在场的玩家们全都炸锅了，他们做梦都没有想到，江城手里竟然还有一个这么厉害的底牌。直到这一刻，他们方才明白过来，这个夏国大神能够在短时间内名震圣域地下城，就连天使工会都不放在眼里，是有的有实力，而非浪得虚名。好，而就在这时，受到燃烧创伤的潘多拉之树也是瞬间感受到了前所未有的威胁，只见他猛地咆哮一声。也不知道是从哪里发出来的声音。总之，在这声咆哮过后，无数根水桶粗细的荆棘藤蔓顿时破土而出，并如同潮水一般，疯狂的朝江城那边缠绕了过去。第177章，恐怖的普攻被动，火属性强化时的好处体现出来了。噗噗噗，恐怖的藤蔓浪潮瞬间吞噬了江城。顷刻之间，江城所在的区域也是炸出了大量的伤害值。只不过，这些伤害值基本上都是双位数的。对血量高达几十万的江城而言，这种伤害就跟蚂蚁在身上挠痒痒一样，一点都没影响。你就这点实力了吗？江城嘴角轻轻一勾，随即发动闪现，直接出现在了潘多拉之树面前。与此同时，他手中缭绕着赤色光焰的三叉戟，也是毫不犹豫地刺在了潘多拉之树的主树干上。7 4 3 2 HP， 血腥之力暴击，第一下普通攻击直接触发了血腥狂暴的被动。一个触目惊心的白子伤害顿时出现在了潘多拉之树身上，同时还伴随着潘多拉之树歇斯底里的惨叫。然而，还没等潘多拉之树反应过来，他那被三叉戟刺中的伤口上又猛然间燃烧起了一团火红色的炎火气息。5 0 0 HP， 烧灼伤害； 5 0 0 HP， 烧灼伤害； 5 0 0 HP， 烧灼伤害。随着一个个红色的元素伤害接连冒出，在场的所有玩家已经完全看麻了。这是什么情况？这个夏国的长歌大神刚刚到底做了什么？为什么他的普通攻击能够打出如此爆炸的伤害？虽说是暴击，但这个伤害数值也太离谱了吧，都快破万了。还有，为什么他的攻击还会伴随着持续的燃烧伤害？这难道是他那把三叉戟自带的武器特效吗？然而他们并不知道，其实江城在决定要来猎杀这棵潘多拉之树的时候，就已经开始做起了准备。除了自身水涨船高的实力提升外，他还将自己之前获得的那些火属性强化石也全都砸在了三叉戟上面。虽说这把三叉戟在他眼里并不算最完美的武器，但是这种均衡性的武器却很适合他这个不务正业的法师。既能提升物理伤害和穿刺效果，同时还有不俗的魔法伤害。更重要的是，这武器的攻击距离还比一般的近战武器要远。别人的双手巨剑或者是匕首大刀，可能就只有 0.5 米至一米的攻击距离，而他这把三叉戟。属于长柄武器，攻击距离能够达到 1.5 米左右，可别小看这 0.5 米的攻击距离。关键时候，这 0.5 米的攻击距离或许可以让你事先近战风筝的战术要求。唯一有些可惜的是，火属性强化时有限，它只能将三叉戟的火属性攻击效果强化到五段，一段强化能够对目标造成50点每秒的烧灼伤害，持续三秒，五段就是每秒250点。但因为潘多拉之术是木属性怪物的关系。火元素伤害能够对其造成双倍伤害，所以直接打出了500点每秒的烧灼伤害。这个伤害虽然不多，啊呸，什么不多？在现阶段，其他玩家能够打出三位数伤害都能高兴半天的情况下，这500点的烧灼伤害已经是非常逆天了，好不好？而且更重要的是，这种强化在武器上面的元素伤害是能够无视对方抗性，造成真实伤害的。其他玩家做梦都打不出的伤害值，在江城手里。却是成为了助攻性质颇多的额外伤害，这对在场的那些玩家来说才是最致命的。看着江城碾压潘多拉之树的战场，北极熊工会的那些玩家
，他们的心灵防线已经彻底崩塌了。第178章掉落。第一件远古圣物，卧槽长的大神也太彪悍了吧！那潘多拉之树的仇恨几乎都被他一个人拉走了。等一下，如果说潘多拉之树的仇恨全都被长歌大神一个人拉走了，那我现在是不是也可以动手了？另一边，看着跟潘多拉之树单挑还能大占上风的江城。徐雀的眼珠子也是瞬间亮了起来。他跟江城来这里的目的，就是想要见识一下那只把北极熊工会搞死搞错的 BOSS， 然后看看能不能找到机会从那个 BOSS 身上偷到一些好东西。而现在，机会不就来了吗？那棵潘多拉之树的仇恨几乎全都被江城一个人拉走了，所有的攻击都在朝江城发难。此时不动手，更待何时？想到这里，趁着北极熊工会的那些人目光全都放在江城那边的时候。徐雀连忙偷偷的朝潘多拉之树那边摸了过去。他的想法很简单，就是靠近潘多拉之树，然后等靠近到天赋技能的发动范围的时候，立刻发动天赋技能，妙手空空。不管偷到的是什么东西，反正偷完就跑，毕竟安全第一。就这样，抱着这种猥琐的心态，徐雀很快就来到了潘多拉之树的附近。下一秒，几乎就在他刚走到技能发动范围的同时，天赋技能妙手空空发动，叮，恭喜你成功偷到了。因为要立刻撤走的关系，徐雀没有来得及当场查看偷到的东西是什么。不过还好，现在江城把潘多拉之树的仇恨值全都拉了过去，而且还把那棵潘多拉之树打得脾气都快没了。即便是有超神自愈这个神级被动在，他的回血速度也没有江城打出来的伤害快。因此，就算徐雀的妙手空空同样会引来仇恨值，此刻的潘多拉之树也已经无暇他顾了。没办法。江城手里的累积伤害太多了，又是武器附带烧灼效果，又是技能的魔法伤害，再加上近战的物理伤害、穿刺被动的撕裂伤害，以及永恒之火自带的每秒领域燃烧，光是这些就足以将潘多拉之树的血条压制的死死的了。更别说江城手里还有其他的附带技能，比如潘神之界的攻击效果，还有狂雷烈焰自带的技能燃烧效果，以及血腥狂暴那每三秒。就会能触发一次的被动效果——血腥之力。在这种狂轰乱炸的暴击伤害下，潘多拉之树根本就不可能去搭理徐雀。呼，好险啊！差点就被那棵树妖的攻击波及到了。跑到安全的地方后，徐雀立刻打开背包，偷偷瞄了一眼。而此刻，他的背包里面已经比之前多了一样东西：物品、潘多拉的空间宝盒、品阶、远古圣器、辅助道具。使用效果可以任意穿梭时空间。佩戴要求。无需装备，职业需求任何职业，冷却时间无，限制要求无，道具消耗无。介绍一件充满远古气息的圣物，上面好像还带着一丝丝空间气息，不知道是干嘛用的。第179章，北极熊工会，这长歌的实力已经完全颠覆了我们的认知。我擦发达了，远古圣器啊！当徐雀看到这个潘多拉的空间宝盒图的第一眼，他的脸上便瞬间露出了难以抑制的狂喜之色。但是下一秒，在他看清楚潘多拉的空间宝盒的功效后，他脸上的狂喜之色又顿时僵在了原地。尼玛，原来是个辅助道具，而且还是一个不增加任何属性和输出效果的辅助道具，这有个毛用啊！无限制的空间移动，而且还没有任何限制和消耗，看着确实挺唬人的。可问题是，这个辅助道具对他来说简直如同鸡肋一般，毕竟他的实力就摆在那里。现在能用这个道具去做什么呢？难道瞬移到野怪群中，然后被那群野怪围殴致死吗？轰隆隆！而就在徐雀感到失望的时候，江城和潘多拉之树的战斗也已经接近了尾声。因为等级的关系，江城虽然看不到潘多拉之树的总血量是多少，但是通过这段时间的伤害量计算，他至少已经打掉了潘多拉之树200万左右的血量。而据他所知，一个57级的白银级 BOSS， 哪怕是稀有的野生 BOSS， 最高血量也绝对不会超过200万。不过，眼前这棵潘多拉之树能够坚持到现在还没有死亡，江城道也并不觉得奇怪，因为 BOSS 的总血量有多少，并不能直接代表他的生命力，只能做一个大概的估算。毕竟很多 BOSS 身上都会拥有自动回血的被动，尤其是像潘多拉之树这种木系 BOSS， 自动回血的被动肯定更加牛逼。所以，他要是有个200万血量的话，至少还要在原有的基础上再增加 50% 左右才行，也就是300万左右血量。但不管怎么说。现在已经打掉了这棵潘多拉之树200多万的血量，对方就算还没有油尽灯枯，血量也已经所剩不多了。只要继续对他发动攻击，相信要不了多久，这棵潘多拉之树就可以魂归西天了。
。而另一边，一直在结界边缘地区观战的北极熊工会玩家，他们此刻已经全体沉默了。当然，沉默归沉默，他们的眼睛还是瞪得很大的，因为江城跟潘多拉之树的这场战斗已经彻底颠覆了他们对现阶段玩家的认知。一个才22级的玩家，竟然可以单杀一只57级的白银级 BOSS， 而且这只白银级 BOSS 还是稀有类型的。更离谱的是，对方在这场战斗中还是以碾压的姿态把那只白银 BOSS 给虐了一遍。如果不是亲眼所见，他们做梦都不会相信这是真的。天哪，我已经不知道用什么话来形容这个下国的长歌了。他太厉害了，我觉得我们北极熊工会所有人加在一起也未必会是他的对手。是啊，虽然很不想承认，但这的确是事实。我现在就想知道他为什么这么厉害。不对，他的实力已经不是能用“厉害”这两个字来形容了，而是变态。也许。他的天赋很强吧？天赋是一方面，但我觉得他身上的技能和装备应该也很厉害。不错，这游戏里最强的天赋是 S S S 级，我们会里的洛夫斯基就是这种天赋。我承认这种天赋是强大无比，但也绝对不会强大到这种程度。所以，这个长歌强大应该不光是跟他的天赋有关。对了，我想起来了，他之前好像获得过很多 BOSS 的手杀奖励，而且还是第一个打通了人类世界和精灵世界的玩家，手里肯定有不少资源奖励。或许他的强大。跟这些奖励也有关系，看来他现在之所以会变得如此强大，应该也是通过这种方式不断的堆雪球堆起来的，应该是了。我在想，既然这个长歌身上有很多好东西，那我们是不是可以从他那边购买一些来，这样我们北极熊工会的实力也能再涨上一涨了？这个主意好，我赞成，我也赞成。乌拉，第180章，基础属性的强弱决定了你被动技能的效果增幅。结界空间内，江城跟潘多拉之树的战斗还在继续。虽然用火属性的攻击模式，使得江城在这场战斗中占据了绝对优势，甚至还出现了一面倒的碾压形式。可是随着时间推移，江城却是发现自己好像把这个 BOSS 想得太过于简单了。对方的生命力实在是太强悍了，甚至已经远远超越了一般的57级 BOSS。不对，准确的来说，就算是同级别的传说级 BOSS， 也远远没有这棵潘多拉之树这么难杀。难道是因为对方那个超神自愈的被动吗？江城目光闪烁，被动系的自愈技能他以前也看到过不少，不过那些自愈被动一般来说都有时间限制才对，比如每秒恢复 1% 的血量，而想要击杀这种 BOSS， 最好的方法就是每秒钟的输出必须要超过他的恢复被动，而且越快结束战斗就越好，因为一旦战斗拖的时间太长 ，BOSS 恢复的血量也会越多，这样就会变相的增加 BOSS 的总体血量，而这也是为什么江城从一开始就全力以赴。把自己所有的攻击不留余力的全都招呼到了这棵潘多拉之树身上的主要原因，因为他必须要在最短的时间内杀掉这棵潘多拉之树。可是，他怎么也没想到，这棵潘多拉之树的生命力竟然已经顽强到了这种程度。从一开始切入战斗之后，江城就一直在计算这棵潘多拉之树的血量，而现在，如果他没有估算错误的话，他至少已经打掉这棵潘多拉之树八百万血量了。八百万血量啊，这种恐怖的伤害数值！就算是传说级别的同级别 BOSS 都能够击杀了，而这颗只有白银级别的 BOSS， 却是硬生生的扛到了现在，简直不可思议。不过，江城也不是傻子，他心里很清楚，这颗潘多拉之树之所以会这么顽强的原因，肯定跟对方身上的那个被动技能超神自愈有关。毕竟，一个能够带着神字的被动技能，绝对不是一般的垃圾技能。不过还好，这颗潘多拉之树虽然生命力强悍。但是攻击模式单一，而且伤害也不足以破掉他的防御和护盾。就算是对方开出大招潘多拉之眼也一样。没办法，六星被动兼灵印甲的双倍防御和免伤护盾就是这么牛逼。当然了，这个被动要是加持在其他玩家身上，效果肯定是没有他这么恐怖的。毕竟这种以百分比和倍数进行增幅的技能，只有当你的属性达到一定条件之后，才会显露出它的可怕之处。而江城别的没有，属性却是强的一逼，而这也是他敢于单杀57级白银级 BOSS 的自信来源。时间一分一秒的过去，随着江城的攻击不断的轰击在潘多拉之树身上，潘多拉身上的血量也在不停的缩减， 8 0 0万、900万、1,000 万，不消片刻，潘多拉之树的血量就已经被江城硬生生的磨掉 1,000 万。但遗憾的是，这颗顽强的树妖 BOSS 竟然还没有倒下，妈的，这也太难杀了！难怪前世北极熊工会的那些人耗了那么多人力物力才将其剿灭。抛开别的不说，光是这个血量就不是一般工会可以吃得消的。
，江城忍不住爆了一句粗口。不过他也有种感觉，眼前这棵潘多拉之树应该也已经是强弩之末了。只要自己加把劲，这棵树妖绝逼坚持不了多久了。第181章九星被动，超神自愈。轰隆隆，在江城多方位的狂轰乱炸下，那棵之前把江城打得毫无脾气的潘多拉之树，这次终于被磨掉了最后一丝血，轰然倒在了空间结界当中。叮咚，您击杀了远古时期的潘多拉之树。白银 boss 稀有精英获得 38,723 加 38723， 点经验值，越级击杀怪物获得 100% 经验加成。提示：触发天赋被动，吞噬进化，获得 32,134 点永久气血。提示：触发天赋被动，技能掠夺，获得九星被动技能超神自愈。击杀提示响起。而与此同时，随着潘多拉之树轰然倒下，树枝不尽的掉落物品也是如同繁星坠地一般。直接洒落在了结界空间当中。当然了，潘多拉之树死后，这处结界空间也在不断的崩裂开来。外界的光亮已经开始从空间裂缝中透射了进来，估计要不了多久，这处结界空间就会彻底消失了。不过此刻，江城已经无暇去顾及这些了。他甚至连满地的掉落物品都没有去关注，因为此时此刻，他已经被自己刚刚获得的新被动技能彻底惊呆了。没想到潘多拉之树身上的那个超神自愈。竟然还是一个九星被动技能，这也太炸裂了！难怪这个57级的白银 BOSS 比那些同级别的传说 BOSS 还要难杀呢。原来是有一个九星级别的被动自愈技能在啊！江城以前虽然是神阶职业者，而且身上也拥有过九星技能，但是他以前曾经拥有的那些九星技能都是人类职业者可以学习的技能，而且大多是以攻击性的法术技能为主。而这个潘多拉之树身上的超神自愈。这可是人类职业者永远都不可能获得的被动技能啊！因为人类职业者的技能跟怪物身上的技能完全就是不一样的，尤其是自愈系的被动，这可是世上最罕见也是最珍贵的技能了。尤其是对人类职业者来说，其稀有价值绝对超过了绝大部分的九星技能。为什么这么说呢？因为人类职业者的技能数量是有限制的，一般来说，一个人类职业者不管你有多少级，技能数量都会限定在九个。当然。这九个技能是属于主动释放技能，而被动技能则是可以无限学习的。不过，这里说的被动技能是纯被动技能，比如像江城目前所拥有的穿刺被动，所有增幅效果都是被动提升，没有任何可以主动释放的技能。但是，像他身上的亡灵之躯还有血腥狂暴，这就不算是纯被动技能了，因为这两个技能当中，除了拥有被动效果外，还有可以主动释放的技能。而一个技能当中，如果同时出现被动效果和主动释放的效果，则会被视为主动技能。因此，后期很多人类职业者都会热衷于收集一些低级别的被动技能，因为低级别的被动技能大都是纯被动技能。当然，高等级的纯被动技能也有，但绝对是世间罕见的存在。至少江城在前世还没有听说过有人获得过九星级别的纯被动技能。不对，准确的来说。应该是连七星以上的纯被动技能都没有在前世出现过，而他此刻获得这个超神自愈，却是九星的纯被动技能，而且还是从 BOSS 身上掠夺回来。由此可见，这个被动技能的价值有多么恐怖。第182章，这个被动技能真的绝了！江城此刻的心情非常激动，以至于都忘记去捡潘多拉之树掉落下来的物品。他迫不及待地打开技能栏，扫了一眼，闪现可融合，变身术可融合。穿刺被动，流星火雨，黑暗漩涡可融合，狂雷烈焰可融合，恶念诅咒可融合，坚灵印甲被动，血腥狂暴可融合，亡灵之躯可融合，超神自愈被动。超神自愈虽然在技能栏里的最后排，但是江城这一眼扫下来，这个刚刚获得的九星技能却是技能栏当中最显眼的一个。这个超神自愈，就算是我在前世都没有见过。也不知道效果是怎么样的，应该不会比其他的九星技能差吧？毕竟纯被动的自愈系技能，那可是最罕见也是最稀有的。江城没有立刻点开超神自愈的具体技能效果，而是先默默的期待了一会。不得不说，这种开奖的期待感真的是太爽了，尤其是在开九星技能的时候，那种紧张又激动的心情，如果不是亲身体会，是绝对不可能感受到的。九星被动技能，给我开！而就是在这样一种强烈的激动下，江城终于点开了那个超神自愈的技能效果。技能超神自愈被动品阶，技能效果一：生命源泉
，每秒恢复 3% 生命值。当生命值降低至 50% 以下时，恢复速度会加倍，即每秒恢复 6% 生命值。技能效果二：生命馈赠。受到的伤害值达到 10% 时，可自行触发生命馈赠效果，直接恢复 10% 生命值。该被动效果无冷却时间，只要受到的伤害值达到总体生命值的 10% 即可生效。技能效果三：命之七夕，脱离战斗5秒后，可触发生命本源效果，每秒恢复 20% 生命值。技能效果四：命之乐章，每受到一次攻击，有 50% 的机会直接恢复 1% 生命值。该攻击包括强制伤害和 miss， 只需要命中。不管有没有破防，都有机会触发命之乐章效果。技能效果五：神佑复生，上天庇佑的生物往往会受到天神的守护。当生命值降为零点时，有 50% 的几率免疫一次死亡，并瞬间恢复 30% 的生命值。该效果每触发一次会降低 10% 的触发几率，最低降至 10% 无冷却时间。卧槽！当看完这个超神自愈的效果介绍后，即便是两世为人的江城，也是忍不住倒吸了一口凉气。这个九星被动技能。真的是太变态了，尤其是最后那个神佑复生，要是运气好的话，简直就是打不死的小强了呀！难怪刚才他使尽全力，几乎把所有的攻击方式全都拿出来了，可还是打了那么长时间。真不知道前世的北极熊工会是怎么拿下这只 BOSS 的。如果光靠人海战术的话，恐怕不太可能吃得下对方吧。第183章，掉落物品太多了，背包不够用怎么办？看完超神自愈的效果。江城这才心满意足地关闭了技能栏，随即他又转身看向了那棵已经被自己搞死的潘多拉之树，而此刻，那棵潘多拉之树已经开始在慢慢的化作尘埃了，而且四周围的结界空间也在逐渐消散。当然，此时在他面前最引人瞩目的还是那满地的掉落物品。一只57级的白银级 BOSS 虽然不会掉落很高级的装备，但是史诗级左右的装备，还有一些稀有材料，还是极为可观的，尤其是木系 BOSS。如果江城现在已经学了采药，或许还可以在这棵潘多拉之树还没消散之前，从他身上采摘一些稀有的药草。不过可惜的是，他这次从精灵主城新艾萨利出来的时候，是被那群精灵追杀出来的，根本就没有时间去学习那些辅助技能。不过现在这些都无所谓了，区区一棵57级的潘多拉之树，杀就杀了，没有从他身上采摘到稀有草药也没事。毕竟他也是一个见过大世面的人，为了一些稀有草药而感到惋惜，完全没有必要。接下来，在北极熊工会那些玩家的羡慕目光中，江城开始拾取潘多拉之树的掉落物品。提示：你拾取了生命之弓，史诗；提示：你拾取了荆棘之甲，史诗；提示：你拾取了恢复戒指，黑金；提示：你拾取了。随着一件件掉落物品收入囊中，江城的背包很快就满了。最后，地上还有不少青铜级和黑铁级的装备，他没有去捡，因为背包的容载量不够了。徐雀，这些剩下来的这些东西，你要吗？江城转身看向徐雀，问道。徐雀一愣：“什么？长歌大神，你不是在开玩笑吧？这地上还有好多装备呢，而且很多都是高等级的青铜装备，可值不少钱了。”江城打断道：“别废话，你到底要不要？你要是不要的话，我就给北极熊工会的那些人了。”要要要，切克闹！徐雀满脸狂喜的搓着手跑了过来：“长歌大神，你现在就是我的偶像，别说是地上这些装备了。”你现在就算是拉一炮屎出来，我都能给你舔干净。江城一脸无语，虽然他也知道这个徐雀有时候很不要脸，可对方现在说的这些话，明显有点过于激动了啊！难道说自己现在在对方的心里真的已经有了这么高的地位了吗？这棵潘多拉之树是他一个人单杀的，在一分钟之内，只有他一个人能够拾取。但是，一分钟之后，拾取保护就会消失，徐雀就可以拾取了。恭喜你啊，长歌大神！这时。莫斯大帝也带着北极熊工会的玩家走了过来，没想到你的实力竟然已经达到了如此恐怖的境界。今天要不是你，我们北极熊工会的损失可能还会更加严重。莫斯大帝一边跟江城说着话，但眼神却是时不时的瞟向了正在拾取掉落物品的徐雀。江城看得出来，这货也很眼馋那些掉落物品。不过这也难怪，毕竟那一地的掉落物品虽然级别都不是很高，但是数量却是非常多，尤其是那些白板装备和黑铁装备。总数量怕是已经达到二十多件了。这些装备要是能够被北极熊工会的人拿走，足以让他们直接强化一个精英团的装备了。当然了，如果是一般的白银 BOSS， 肯定是不会掉落这么多装备的。可是谁让这棵潘多拉之树还是一只稀有 BOSS 呢？当白银遇见稀有，那击杀之后的掉落物品可是会成倍增加的。第184章，财大气粗的北极熊工会。长歌兄弟，我有一件事想要跟你商量商量，不知道你愿不愿意。
。果不其然，当莫斯大帝带着手下众人来到江城这边后，很快就跟他提出了想要花重金收购这些掉落物品的请求。对此，江城也有些为难，因为他刚才已经把这些东西全都送给了徐雀。如果现在自己再答应莫斯大帝的话，那他不就成为一个言而不信的人了吗？抱歉，这些东西我已经答应，全都送给我这位朋友了。江城伸手指了指站在一旁正在等待着拾取时间消失的徐雀。其实徐雀此刻也是非常紧张，因为眼前这颗潘多拉之树掉落的东西实在是太多了。这些东西就算自己用不了，可要是转手一卖的话，那也是可以获得很大一笔资金的。江城刚才把这些东西送给他的时候，他心里也是有些受宠若惊。而此刻，当他看到北极熊工会的会长莫斯大帝竟然想要找江城重金收购这些掉落物品。他心里顿时变得更加紧张了起来。妈呀，这个北极熊工会的会长可是出了名的财大气粗啊！这货要是想买这些掉落物品，肯定会砸很多钱给长歌大神的。到时候长歌大神万一被金钱迷惑，该不会就把这些掉落物品全都卖给北极熊工会吧？徐雀一脸紧张地看着江晨和莫斯大帝。而此刻，莫斯大帝也不想就此放弃，于是他直接开始了一连串财大气粗的提价。长歌大神。只要你肯把这些掉落物品卖给我们，我们愿意出两倍的市场价格，大家交个朋友，怎么样？江城有些无语，兄弟，不是我不想卖，而是我已经答应了别人的事情，你让我食言，这样不太好吧？莫斯大帝觉得江城是觉得自己给价太低了，于是犹豫了一下，又开口说道：“我知道这可能会对你的声誉有些负面影响，这样好了，我给你三倍市场价，还有，这位兄弟，我也会给他一笔可观的赔偿金，算是给他的一些歉意弥补，怎么样？”江城拍了拍自己的脑瓜子。这个莫斯大帝怎么就听不懂人话呢？自己都说不卖了，他竟然还在继续提价。感情你家钱都是大风刮来的吗？一下子就给干到了三倍的价格，而且还要再给徐雀一笔补偿金。都知道你们是卖石油的，可就算卖石油很赚钱，你们也不能这么挥霍吧？好在江城知道，在未来现实币会严重贬值，甚至还会变成一堆废纸。不然的话，听到莫斯大帝开出的这个价格，他真的会心动也说不动。但可惜。知道未来走向的他，此刻对于现实币的诱惑是一点都没有了。除非北极熊工会愿意出游戏币，不过他们现在有这么多游戏币吗？最后还不是会欠账。他现在身上的欠账单已经够多了，光是凌烟阁那边就欠了他不少钱。所以，除非是马上能够拿得出手的现金游戏币，否则的话，他是一点都不会心动的。第185章：史上最强工会——炸天帮诞生。实在抱歉。这些东西我已经送给别人了。做人要说话算话。如果你想要这些东西的话，可以找这位徐雀兄弟。江城笑着回绝了莫斯大帝，并把徐雀直接推了上去。徐雀见状，瞬间就明白了江城的意思。他尴尬的笑了笑，道：“没错，这些东西长歌大神已经全都送给我了。你要是想要的话，可以找我来买，但我不一定会卖给你。”莫斯大帝听到徐雀这个答复，莫斯大帝直接无语了：“你妹的，我还没开口了，你就直接回绝我了。”就不能稍微给我点面子？我好歹也是熊国第一工会的老大，好不好？心里这么想着，但莫斯大帝嘴上还是依旧挂着笑意。徐雀兄弟，你一个人也吃不下这些装备，干嘛不直接卖给我们呢？大家交个朋友不是更好吗？你放心，这些装备我一定不会让你吃亏的。什么？竟然敢说我一个人吃不下这些装备？你特么竟然敢调查我？徐雀心里十分不爽。他本来就对这个所谓的莫斯大帝并没有什么好感。不对，准确的来说。他对所有的大型工会都没有好感，因为那些大型工会只会欺负他们这些没有什么背景的散人，把他们这些散人压得死死的。有时候在野外刷图的时候，那些工会玩家过来也会仗着自己背后有靠山，会把在场的所有散人全都赶走。不管是夏国阵营的那些工会也好，还是其他阵营的那些工会也好，全都是一个德行。而现在，看到莫斯大帝这么说自己，他顿时就不乐意了。你怎么知道老子一个人吃不下这些装备？老子告诉你，老子也是一会之长，而且老子的工会比你的那个什么北极熊工会更大，吃掉这些装备简直就跟玩一样。什么？听到徐雀这番话，不光是莫斯大帝，就连其背后的那些北极熊工会的玩家也全都愣住了。这家伙是疯了吗？明明 ID 的身份信息上面标注着是散人，没有什么工会，却还硬在这里装？难道当他们全都是瞎子吗？还有，你们夏国这些年来，因为那些家族的举报和封禁。别说是什么大型工会了，连那些稍微有些规模的游戏工作室都倒闭了一大片。你现在竟然还敢在这里说你手里的工会比他们北极熊工会更大，这可能吗？
，如果不是看在长歌大神也在这里，看我不喷死你！徐雀兄弟，你是不是对我有什么误解？其实我们什么事情都可以商量的。”莫斯大帝此刻还在好声好气的说话，没办法，因为他真的太想要这些装备了，而他觉得，这个叫徐雀的夏国玩家肯定是嫌弃自己给的太少了。想要坐地起价，所以才会接连拒绝自己的。毕竟他以前也听说过一些传言，夏国商人无利不起走，是世界上最奸诈的。他们会想尽一切办法从你手中榨取利益，让你连一点油水都吃不到。然而就在这时，徐雀却是直接开口说道：“我对你没有什么误解，我承认我现在是散人一个，没人没钱没势，更没实力。但是我们夏国有句古话，叫三十年河东，三十年河西。在不久的将来。”我一定会建立起一个全世界最强的工会，我连名字都想好了，就叫炸天帮。怎么样？就问你怕不怕？第186章，徐雀的梦想做大做强，成功上市。听到徐雀这么说，莫斯大帝一时间都不知道该说些什么才好了。算了算了，既然徐雀兄弟你不想把这些东西卖给我们，那我也不勉强你。不过我觉得我们可以加个好友，下次你要是想要卖了，可以优先考虑一下我们，怎么样？莫斯大帝见徐雀不肯卖自己装备，于是又话锋一转。跟他套起了近乎，当然了，他之所以会这么干，主要也是看在了江城的面子上。如果不是江城在这里，他可能早就已经开始对徐雀进行威逼利诱了。怎么可能会如此低声下气的去求一个散人玩家？不过他也并不着急，因为他觉得眼前这个夏国玩家应该是担心自己当着长歌的面把东西转卖给别人不好，所以才一口回绝他的。毕竟这些装备长歌才刚刚送给他，他要是现在就当着长歌的面。直接把这些装备拱手卖给别人，肯定会让长歌寒心的。华夏讲究人情世故，这一点他也懂，所以他打算先跟这个叫徐雀的夏国玩家加个好友，等回去之后，两人在私底下谈一谈，搞不好就可以把这些装备全都买过来了。反正这家伙就一个散人，也吃不下这么多装备，倒不如直接折现更加划算。说话间，莫斯大帝已经把一个好友申请悄悄的送了过去，但让他没有想到的是。徐雀竟然连思索都没有思索，就直接拒绝了他的好友申请。提示：十分遗憾，您的好友申请已经被对方拒绝。看着眼前这一行显眼的提示信息，莫斯大的差点就暴揍了。他妈的，这个夏国玩家真的是太过分了！自己可是北极熊工会的会长，在熊国阵营，不知道有多少人想要跟他拥有好友关系。没想到这样看上去其貌不扬的夏国散人玩家，竟然还敢拒绝自己，这简直是疯了！不过还好，他刚才的好友申请是偷偷递过去的，其他人没有发现，不然的话，他肯定会被别人嘲笑的。哥们，我说你就别再惦记我身上的这些装备了。徐雀一脸得意看着莫斯大帝，说道：“我刚刚应该已经跟你说了吧？我现在就打算创建一个夏国工会，连名字都想好了，所以这些装备我打算自己用在工会武装上，你就别再打这些装备的主意了。”说完，他又对张琪投去了一个感激的目光：“长歌大神，你的恩情我会铭记在心的。”我现在还有要紧事要去忙，先告辞了。那棵潘多拉之树死后，周围的空间结界已经完全消失，而原本蹲守在逆风小径路口的那些玩家，此刻也已经纷纷来到了这里。徐雀知道自己如果继续待在这里的话，迟早会被一些人盯上。匹夫无罪，怀璧其罪。他现在身上有那么多好装备、好东西，眼馋他的人，嫉妒他的人，还有那些专门靠杀人夺宝的玩家，肯定会打他的主意的。所以。他现在最好先回城里去，然后找机会先把工会建立起来。等工会建立起来之后，他身上的这些装备就可以分给工会里的那些人了。同时，他也可以借助这些装备，在整个夏国阵营建立起一波威信力，从而让那些跟他有着共同理想的兄弟前来投奔他。这样一来，工会建立初期的人手问题就不再是问题了。而一旦工会建立起来，他也算是有自己的势力了。只要好好发展，然后再配合自己的那个天赋。绝对能够将炸天帮这个工会做大做强，成功上市。第187章，无视所有装备，这就是绝对的实力。徐雀走后，江城也没有在这里久留。他跟莫斯大帝打了一声招呼，随后便骑上那头坐狼坐骑，以最快的速度朝世界之树疾驰而去了。坐骑，这长歌竟然都已经拥有坐骑了，他到底是怎么做的的？看着江城如风一般离开的背影。莫斯大帝跟他手下的那群北极熊工会成员全都惊呆了，他们做梦都没有想到，在这个人均还在为装备和技能发愁的时间段，这个夏国的大神竟然都已经骑上坐骑了，而且看对方那个坐骑，似乎还是一种比较稀有度坐骑。
至少比那些在城里能够花钱买得到的坐骑好多了。你们都看到了吧？夏国的长歌都已经拥有坐骑了，那么接下来我们也要更加努力了。都给我打起精神来！接下来我们也要开始疯狂的练级、打材料和打装备了。乌拉！莫斯大帝举起手中大斧，高声喊道。在场的北极熊工会成员闻言，也都齐刷刷地举起了自己的武器，大声地呼喊了起来：“乌拉，乌拉，乌拉！”回到世界之树区域后，江城马不停蹄，直接赶到了世界之巅，找到了正在等他归来的泰兰德大法师。勇敢的年轻人类，你这么快就回来找我了吗？任务完成的怎样了？看到江城回来，泰兰德明显有些惊讶：“尊敬的泰兰德大人，你让我找的东西，我已经全都找到了。”江城恭敬地说道。同时，他也将自己这次采集回来的东西尽数交给了泰兰德。然而，让他没有想到的是，因为任务完成时间太快，泰兰德这次给他的奖励却跟之前约定好的不一样了。没想到，你竟然这么快就完成了我交给你的委托任务。看来我之前猜的没错，年轻的人类法师，你果然是那个冥冥之中被选中的天选之人。既然这样，那么这次给予你的任务奖励，我也必须要更换一下了。话音落下的同时。江城突然感觉到一束柔和的金光猛然间落在了他的身上，紧接着，他就接收到了一连串的奖励提示。叮，恭喜你提前完成泰兰德大法师交给你的委托任务，获得经验值奖励两千万。叮，恭喜你获得泰兰德大法师的祝福，获得成为奖励世界之树的守护者。叮，恭喜你获得。叮，恭喜你获得。随着奖励提示落下，江城的背包里也多出了很多东西，金钱。道具、装备，其中也包括那把传说武器。这把传说武器也是均衡性的武器，所有职业都能用。如果放在平时，能够这么早就获得一把传说级别的武器，江城肯定会非常高兴。但是现在，他已经看淡了，因为随着自身属性点的增幅，他已经发现自己对于装备的要求好像并没有像以前那么迫切了。因为他身上的这个吞噬天赋，是一个拥有无限成长性的逆天天赋，只要刷怪刷的足够多。别说是传说级别的武器了，就算是神器和魔器，它都能直接无视。夏国有句古话说得很好，在绝对的实力面前，任何的手段都是没用的。而他现在就已经具备了这个所谓的绝对实力，所以他现在对装备已经没有任何追求了。只要属性点吞的足够多，就算他只是拿着一把一级的白板武器，或者是赤手空拳，都能直接单杀任何 BOSS 和任何玩家。而这就是绝对实力给他带来的自信。第188章，逆天的称谓技能无剑传送。欢迎来到恶龙之都。江城没有去理会其他奖励，而是直接将目光锁定在了刚刚获得的那个称谓上面。世界之树的守护者，这是精灵大法师泰兰德传承给你的神职。世界之树的根须贯穿了整个地下城，而身为守护者的你，可以直接通过世界之树的本源力量传送到地下城的各个角落。这个称谓没有任何的属性加持，但是它却有着一个其他称谓没有的优势。那就是无限制距离的传送技能。虽说这个无限制距离的传送技能需要借助世界之树的本源力量才能发动，但这也已经非常牛逼了。因为有了这个称谓技能之后，江城就不需要再按部就班的通过击杀世界 BOSS 进入到下一层的地下城世界了，直接就能通过世界之树去地下城的任何一个地方，哪怕是地下城世界的最底层，他都能在一瞬之间到达。可以毫不夸张的讲，这个称谓技能。绝对要他身上的传送技能黑暗漩涡强了几百倍。江城此刻的心情非常激动，因为有吞噬天赋的关系，他的实力已经完全凌驾在了其他玩家之上。就算是面对那些觉醒了 S S S 级天赋的神级玩家，他也能轻松将其碾压。所以，此刻的他心里已经有了一个很大胆的计划，那就是凭借自己强横的实力，提前将前世所有的仇怨全都了结。不管是在游戏世界，还是在现实世界。他都要让那些在前世踏足过夏国领地的人付出代价。不过在此之前，他还要以最快的速度将自己的实力再次提升一下。毕竟灯塔国和樱花国，还有跟他们在一起的那些联盟附属国，有着不少实力强劲的玩家。其中觉醒了 SSS 级天赋的神级玩家就占了大多数。而他的实力虽然已经达到了别人难以企及的程度，但以多爻死相的道理，他还是懂的。好不容易重生一次，机会也只有一次。他必须要谨慎一些才行，否则的话，一旦在中途出现意外，那他可就前功尽弃了。想到便做，在拿到任务奖励后，江城便挥手告别了泰兰德。随后，他就利用世界之树的本源
，发动了自己的称谓技能——无剑传送。唰，随着一阵白光闪过，江城的身影瞬间便消失在了原地。而与此同时，地下世界第33层一处被邪气吞噬的沼泽地中，突然一道白光凭空闪现，江城从白光中踏步而出，神色异常凝重。这里是地下世界的第33层——恶龙之都，顾名思义。这里是恶龙盘踞的地方，这里的怪物基本都都在三百级以上，不管是实力还是技能，都要比地下两层那边的低级怪要恐怖太多了。而江城之所以要选择在这里出现，就是为了吞噬这些恶龙的属性和技能，因为他刚才已经给自己的实力评估过了，以他目前的实力，在这里练级才是最有效率的。好，来不及细想，江城才刚刚出现在这片沼泽地，一头体型硕大泥龙就从沼泽地钻了出来。这大家伙站起来后，至少也有二十多米高，浑然一个庞然大物。钻出沼泽地之后，他先是转溜了一下自己那双灯笼一样大的眼珠子，随后张开那张沾满污秽之物的血盆大口，就朝江城扑了过去。第189章，只要属性点足够多，一切都不是问题。这头泥龙虽说只是一个普通的精英怪，但它的属性却是相当耐撕，刚好可以拿来吞噬强化。而且更重要的是，在这片沼泽地里。像这样的尼龙有很多，对江城来说，这里简直就是刷属性点的天堂。当然了，想要在这里无限制的刷怪、恢复也是很重要的。毕竟这里的怪物跟地下两层的那些垃圾怪不同，他们的实力还是非常强的。就算是江城也做不到无伤击杀。不对，准确的来说，如果只是猎杀一头尼龙，以他的能力，还是可以做到无伤击杀的。可问题是，这样一来，他的刷怪效率。就会变慢很多，这不是他想要的，因为他现在最需要的就是时间。跟无伤击杀这种徒有虚名的东西比起来，他更想要的是速度。反正他目前已经获得了超神自愈这个被动技能，别说是掉血受伤了，就算是遇到濒临死亡的绝境，只要给他一丝喘息的时间，他也能瞬间满血复活。更别说他还有亡灵之躯的被动效果和主动附带技能，这两者相互叠加配合使用，效果还能再往上翻一翻。可以毫不夸张的讲，现在的江城已经可以称得上是不死之身了，除非是那种实力远远碾压他的存在，否则的话，想要杀掉他根本不可能。而且，随着他不断猎杀野怪，不断吞噬那些野怪的属性，他的实力还会不断增长。相信要不了多久，就算是地下99层的那些 BOSS 也奈何不了他了。来吧，今天就让你们这些小爬虫来不及刷新，狂雷猎，算了。太麻烦了，直接动手吧！看着那条迎面袭来的尼龙，江城本来还想举起手中的三叉戟给他来一发，不过转念一下，对付这种普通的精英怪，而且还是擅长用蛮力近战的蛮兽，还是直接与之近战比较合适。毕竟他现在的软肋还是近战方面，如果能够在刷属性的过程中，把自身近战的能力和技巧也提升一下的话，那就更好了。反正他现在的物理伤害也不错。再加上破防、被动和穿刺被动，就算不用技能，只用平 A 也照样可以轻松干掉这条大爬虫。想到便做，江城果断取消了技能，然后操起手中的三叉戟就迎面冲了上去。下一秒，砰！随着一声巨响传开，那条体型硕大的尼龙直接就被撞飞了出去。妈的，近战就是爽！江城大笑一声，旋即乘胜追击，三下五除二就把那条可怜的尼龙打成了经验值。接下来的一段时间。江城开始如法炮制，直接在这片沼泽地里刷起了这些尼龙。因为没有其他玩家介入，再加上本身实力恐怖的关系，江城一个人在这里刷的非常爽。半天下来，光是经验值就刷了好几千万，等级直接飙升到了五十级，技能该点的也全都点满了。至于那些没点满的，不是因为经验不够，而是没钱了。是的，他没钱了。不过这也难怪，毕竟现在这款游戏才开服没多久。很多玩家都是穷的叮当响，他虽然在外有很多欠账，但是那些钱他目前还没有收到，以至于现在点技能直接成为了他最大的困扰。不过这些并不是问题，他完全可以先把经验藏起来一部分，等下次有钱了再点也不错。而且他觉得，只要自己的属性点足够多，技能点不点其实并无所谓。技能的伤害取决于什么？不就是玩家的属性点吗？魔法技能看法术攻击，物理技能看物理攻击。十万点法术攻击配合一级魔法技能，跟一百点法术攻击配合 LV 十满级技能，哪个更强？不用想也知道。
肯定是前者，所以技能点与不点已经不重要了。心情好可以点，心情不好也可以不点。当然，提升人物等级也一样。虽说提升人物等级可以获得一些属性点，但这些属性点对江城来说已经可有可无了。高兴的时候，他可以连升几级，或者是几十级，反正再刷野怪属性的时候，经验都是顺便入账的，多着也是多着。而不高兴的时候，他也可以一直不升级，永远都保持在现有的等级状态。因为获得属性点，他有一个更好的渠道，那就是吞噬野怪。所以，升不升级对他来说已经完全无所谓了。当然了，这也并不是说升级是不好的，毕竟有些好看的装备，穿戴要求还是很高的。是的，对江城来说，他现在穿戴装备已经不再是为了属性加成了，而是美观效果。因为属性加成对他来说。真的是太容易获得了。第190章，恐怖的实力提升，百万气血，破万伤害，就问你怕不怕？用完那几千万经验值之后，江城又打开自己的属性页面看了一眼，姓名长歌，人物等级 L V 5 0职业法师，天赋吞噬融合，神级唯一，生命值2 2 1 W 2 2 1 W， 魔法值1 2 3 5 W 1 2 3 5 W， 误伤1万零五百一法伤 9,364.1 物防 5,838.8 法抗 4,725.2 移动速度，技能略，特殊属性魔法暴击率 59% 物理暴击率 59% 暴击伤害结果正 9% 不看不知道，一看吓一跳。江城做梦都没有想到，自己只是花了半天时间，就把一身的属性点叠加到了这种程度。按照他的估算，他现在的整体属性。恐怕都能够跟那些半神级的神阶职业者相媲美了。显然，随着后天实力不断增强，吞噬天赋的恐怖之处已经开始逐渐崭露头角。这可比他前世的那个 S S S 级魔法天赋强太多了。可以毫不夸张的讲，那些所谓的 S S S 级天赋，在他的吞噬天赋面前，简直就是弟弟，根本不值一提。不过，激动归激动，江城也没有得意忘形，因为他知道。想要凭借一人之力颠覆整个世界的历史格局，光靠这些属性点还远远不够。不过他相信，有这个吞噬天赋在，只要再给他一点点时间，所有的问题都将会迎刃而解。关闭属性页面，江城摸了摸肚子，他感觉有点饿了。看了看时间，此刻已经过了饭点，难怪刷怪刷的太爽，都忘记吃饭时间了。江城快速整理了一下背包里的东西，他的背包里主要是一些尼龙掉落的材料和装备。这些东西他目前用不着，但是却可以拿去换钱。毕竟这种龙类精英怪身上掉落下来的东西可都是好货，即便是直接拿给 NPC 回收，也能获得不少金钱。接下来，他打算把自己的恶魔法点修一修，先把自身的物理暴击、魔法暴击以及暴击伤害结果提一提。这样一来，他的输出还能更上一层楼。不对，如果双重暴击几率和暴击伤害结果全都堆满的话，那输出可不是简单点更上一层楼了。而是直接翻四倍的，这种伤害数据是换算到现实世界，随便呼出一拳，恐怕就能将一栋高楼轰爆了。一拳超人的快感，谁体验谁知道。整理完背包里的东西，江城便直接下线了。他本来是想点个外卖，随便吃点的，不过转念一下，江思瑶好像就在楼下。要是点外卖的话，那个女人恐怕又会来缠着自己了。虽说对方也没有什么恶意，只想接近他，但他现在可不想搞这些儿女情长的东西。对他来说，现在最重要的事情是尽快提升实力，因为只有提升实力，他才能将当年伤害过他的那些人全都踩在脚下。虽说君子报仇十年不晚，但他认为自己绝对不是什么君子，所以只要一有机会，他就会选择报仇，而且越快越好。第191章，游戏技能在现实世界没有冷却时间，因为不愿意浪费时间在其他事情上。江城想了想。最终还是决定直接用黑暗漩涡技能传送到了附近的大街上。在现实世界中，技能是没有任何冷却时间的，而像黑暗漩涡这种超远程的技能，它随时都可以使用。虽说这个技能在使用前有一点点时间的前摇，无法像闪现技能那么方便，但它的传送距离也同样不是闪现技能可以相媲美的。可以说，这两个技能各有各的好吧？毕竟一个是用来赶路的传送技能。而另一个则是大多数用在 PK 上面。来到大街，江城随便找了一家牛味馆就走了进去。此刻正是用餐时间。
，牛胃馆里面已经人满为患，很多人见没位子了，都在等着打包带走。江城在馆内找了一圈，最后在角落找到了一个空位，那张桌子是双人位的，不过现在只有一个短发女生坐在那里喝牛肉汤，她的身边倒是站着几个穿着黑西装、戴着黑墨镜的彪形大汉，但那些人都没有要坐下来的意思，他们只是毕恭毕敬地站在那个短发女生身后。感觉就像是那个女生的保镖似的，或许这也是店里人满为患，可却唯独她这张桌子上会有一个空位的主要原因吧。不过江城可不在乎这个，他现在只想尽快的填饱肚子，然后继续回去刷怪练级，提升实力。于是他直接大摇大摆的走了过去，然后在周围其他人震惊的目光中，直接一屁股就坐在了那个短发女生对面。紧接着，他又对着厨房方向摆了摆手，大声喊道：“老板，来五份大碗的牛肉面。”然后再加个五斤现切牛肉，越快越好。全场一片寂静，周围的人不管是正在吃东西的，还是正在等待打包的，此刻全都齐刷刷的看了过来。卧槽，这小兄弟是谁啊？竟然敢坐在金小姐面前吃东西，他不要命了？这金月月可是本市出了名的大小姐，家里有钱的很，平时出门都是好几个保镖随行的，一般人根本不敢过去搭讪，甚至连靠近都不敢靠近。没想到这个小兄弟这么猛，竟然敢主动坐在他那桌。不过话说回来。这个小兄弟看上去好像还挺帅气的，帅气有个毛用啊！出来混是要讲势力的。我看他穿着这么随便，估计就是一个小瘪三，搞不好他还喜欢别人叫自己太子呢。卧槽，你他妈彦祖的电影看多了吧？搁这念剧本台词呢，还小瘪三太子，我太你妹啊！我觉得这小子一定是仗着自己有点姿色，想要去搭讪这个金月月。哈哈，笑死！这金月月可是出了名的难搞，我听说连他老爸都管不住他，只能派一群保镖保护他。这小子身上连一件名牌都没有，拿什么泡人家？拿牛肉拉面吗？啊，说起牛肉拉面，他刚刚好像还真的叫了五份和五份现切牛肉。金月月身后现在刚好有五个保镖，他该不会是想用这五碗拉面和五斤牛肉贿赂那些保镖，然后让他们不要插手自己，聊金月月吧？噗，你这是想要笑死我？好继承我的房贷、车贷和花呗吗？用拉面贿赂别人月薪好几万的保镖，这尼玛是人能想出来的主意？不然呢？难道他叫五份拉面和五斤牛肉，还打算自己一个人吃不成？第192章属性点增长太快的弊端。呃，啊啊！这位小哥，这个位置已经被金小姐包了，要不你换个位置吧？店家老板看到江城一屁股坐在了金月月那桌，为了防止金月月身后的那些保镖在自己店里动手，他立刻便跑了过来。可是你店里好像也没别的位置了呀？江城面不改色，继续坐在金月月的面前。身为重生者，他自然也知道金月月是什么人，不就是一个财大气粗的大家小姐吗？有什么了不起的？现在要是论财力的话，自己可完全不虚他。更何况，据他了解，这个金月月可是出了名的颜值控，自己这副长相，对方应该也不会拒绝跟自己拼桌吧？果不其然，眼见店家老板劝说无果，金月月身后那些蠢蠢欲动的保镖就要动手的时候，金月月却是捂着小嘴轻笑了起来：“没事的，老板，你就让这位小帅哥坐这里吧，我无所谓的。”此话一出，不光是店家老板。就连金月月身后的那些保镖都愣了一下，不过出于多一事不如少一事的原则，他们也都没有过问。那些保镖们又立刻站回了原位，而店家老板则是流着冷汗，又回到了后厨帮忙去了。韦小帅哥，你叫什么名字？啊？金月月笑眯眯地打量着江城，言语中充满了挑逗的意味。江城，江城如实说道。金月月眨了眨他那双大溜溜的眼睛。江城，名字还挺好听的呢。江城，谢谢。金月月。对了，你待会有空吗？要不要一起去玩会？我才刚刚回国，好久没有在这里逛了。江城没空。金月月微微一愣：“你，你这是拒绝我的意思吗？”江城算是吧。金月月，这个小哥哥好没意思啊！我都这样邀请他了，没想到他这么不近人情。哎，金月月无聊的敲击着桌面。江城虽然拒绝了他，但他并没有为难江城，因为在他这种从小在蜜罐里长大的女孩子眼里。像江城这种对自己冷若冰霜，甚至还敢直接拒绝自己的男孩子，他还是第一次见到。或许是太无聊的关系，亦或者是对江城产生了一丝兴趣。金月月就这样坐在江城对面，拖着下巴看着江城，眼神中充满了惊奇和喜悦。不过他这个样子，反倒让江城觉得有些不好意思了。就在这时，老板端着几碗牛肉面和牛肉走了过来，几大碗的牛肉面和五斤牛肉摆了满满一桌。不过这些牛肉面里只有一碗是金月月的。其他的都是江城的。金月月一脸惊讶地看着江城面前的那些牛肉面和牛肉，忍不住问道：“这些东西不会都是你一个人要吃的吧？”嗯。
。江城点了点头，随即掰开一次性筷子，便开始大快朵颐起来。也许是最近属性点提升太多，体能消耗过大，江城的胃口也比之前要好了不少。他三两口就搞定了一大碗面，然后又端起碗一口气，把剩下的面渣和面汤喝了个一干二净。接着把碗一放，又开始炫起了第二碗拉面。他这种狼吞虎咽的画面。直接把金月月和他身后的那些保镖都惊呆了。天哪，这家伙是饿死鬼投胎吗？吃东西这么快，都不带咀嚼的，一口就全吞下去了。第193章，那个玩家的名字叫长哥。老板，算账。一口气干完所有的拉面和牛肉后，江城便喊来了老板，准备结账走人。可是那个老板却是笑着说道：“这位小哥，你的东西金大小姐已经全都付过了，是吗？”江城不动声色的应了一声。随后，他又转头看向了坐在对面的金月月，说道：“谢了。”言罢，便直接起身朝店外走去。金月月，金月月直接惊呆了：“这个混蛋小子，我请你吃饭，你竟然就只对我说了这两个字，喂，我都请你吃饭了，你难道就不能陪我玩一会吗？”金月月对着即将离开拉面店的江城喊道：“没空，下次吧。”江城头也不回的挥了挥手，很快，他的身影就消失在了外面的车水马龙当中，气死我了！难道我就这么不受人待见吗？金月月拿出随身携带的化妆镜瞅了瞅，我这不是长得也挺可爱的吗？等一下！就在这时，颜值控的金月月忽然想到了什么，一张粉扑扑的小脸瞬间变得古怪起来。妈呀！我长得这么可爱，身材也不错，这个小哥哥竟然都不肯跟我玩，这就只有一个可能了，他一定不喜欢女人，他是个弯的。金月月感觉自己的运气真的是太背了。回国之后，好不容易遇到一个自己看得顺眼的小帅哥。结果没想到，对方竟然是个弯的小姐。正当金月月感叹世风日下的时候，她身后的一个保镖突然凑了上来。只见他笑着开口说道：“小姐，时间到了。”被人打扰了自己的沉思，金月月十分不爽。他回头狠狠地瞪了那个保镖一眼，有些怒意地说道：“什么时间啊？”那保镖恭敬地说道：“玩圣域地下城的时间啊。你昨天不是说要玩这款游戏的吗？我已经通过朋友帮你打点过了，而且还跟游戏里的一个工会取得了联系。”你进入游戏之后，只要找到那个工会的负责人，他们会派人带你练级的。不过有一点你需要注意一下，前期不要深入新手村外面的森林，那里的哥布林很危险，听说他们还会对女玩家做出一些难以启齿的事情。听到保镖说起这款游戏，金月月那原本郁闷的心情一下子就好了起来。现在那款《圣域地下城》可是火到爆了，不仅仅是国内，国外也有好多人在玩，而且人数只多不少。他也早就想要去那个充满神奇机遇的游戏世界耍耍了，只不过之前因为学业问题，他的老爸一直没同意。但是现在他已经回国了，有大把的时间可以挥霍，那自然是要尝试一下那款游戏了。行吧，那我们赶紧回去。我已经迫不及待的想要去玩那个游戏了。对了，你帮我联系的那个工会是什么工会啊？是国内的工会吗？金月月起身问道。保镖点了点头，对，那个工会是国内的，工会名字叫凌烟阁。不过国内的游戏环境比较特殊，这个叫凌烟阁的工会虽然在国内小有名头，但是跟国外那些大型工会比起来还是有点差距的。金月月有些无奈的感叹道：“看来国内的游戏环境真的是有待发展啊！都怪那些家长，就跟我爸一样，整天就知道学业学业的，游戏可是放松精神的最佳娱乐方式，他们一点都不懂。”哼！保镖苦笑一声：“小姐，国内的工会势力虽然没有国外强，但是有一个国内玩家很厉害，他在那个游戏里的名声甚至还远远超过了国外那些顶尖工会。”金月月眼前一亮，真的吗？谁啊？他叫什么名字？保镖，好像叫什么长哥。金月月，长哥，名字倒是挺好听的，不过一半名字取得好听的人，长得都不怎么样。保镖，第194章，四维属性突破五位数，刀刀暴击终于实现了。与此同时，吃饱喝足的江城已经来到了一处没有人的小巷。他刚才之所以没去理会金月月的邀请，主要是因为他现在没有太多的时间可以浪费。他必须要尽快提升实力，然后彻底打破前世格局，将当年那些伤害过自己，或者是踏足过下国领土的那些外来者，全都覆灭在摇篮之中。这就是他目前最需要去做的事情。至于结交金月月，如果放在前世，他或许会抱住对方这个大腿，毕竟有个本事首富女儿作为自己的小迷妹，他也可以在游戏中获得很多好处。但可惜，这一世的江城已经不再是一个什么都不懂的小年轻了。So， 下一秒。江城便直接打开传送技能，再次传送回到了自己的顶楼大套间。回到套间之后，江城先是看了一下江思瑶的情况，发现对方并没有在楼间活动，大概是还在游戏里练级。
，于是他也没有多想，立刻链接游戏，再次回到了圣域地下城，进入游戏。江城先是回城处理了一下之前打野怪获得的杂物装备，这些杂物材料要是放在以后卖给玩家，绝对可以换到一个好价钱。奈何现在那些玩家一个个的比他还穷，他也就打消了这个念头，还是直接卖给城里的 NPC 好了，至少这样可以直接换取游戏币。这样一来。他也可以稍微提升一下自己的技能等级，所以说现在的他只要无限提升基础属性，照样可以拥有超乎常人的实力。但是如果能够顺便提升一下技能的话，那还是提升一下比较好，至少技能等级越高，技能的冷却时间就越少。这样一来，他的攻击手段也会相应提升一些，多少还是有些益处的。接下来的几天时候，江城就一直在这一层刷怪练级，一边打材料装备卖钱，一边吞噬那些野怪的属性。几天时间下来，他的思维基础属性已然提升到了一个相当恐怕的程度。除此此外，为了能够将恶魔法典的等级提升一下，他还将这几天刷来的经验全都喂给了那本恶魔法典，硬是将恶魔法典的等级提升到了五十级。打开人物属性，姓名长歌，人物等级 L V 5 0职业法师，天赋吞噬融合，神级唯一，生命值1 5 2 0 W 1 5 2 0 W。魔法值1 2 2 7 3 W 1 2 2 7 3 W， 物伤3万两千四百二法伤 24,532.5 物防2万零九百八十法抗1万八千九百五移动速度，技能略，特殊属性魔法暴击率 100% 物理暴击率 100% 暴击伤害结果正 50% 这个人物属性栏要是放到外面给其他的玩家看，估计那些玩家。都要被气到直接退服了。要知道，现如今其他的玩家，就算是那些超级工会的一线主力，他们四维属性也就刚刚突破三位数罢了。而江城却是已经突破到了五位数，而且这个五位数还不是最低的那种。更离谱的是，他的特殊属性因为恶魔法典的提升，也已经达到了 100% 的物理暴击和魔法暴击 H， 甚至在暴击之后，暴击伤害还能额外提升 50% 这种差距。就算说是天渊之别，也毫不为过。第195章，三千人手集结完毕，准备开采黑曜石矿。江城的基础属性虽然已经远远甩了其他玩家几万条街，但是他并没有因此得意忘形，因为他知道，在这个圣域地下城中，有一些玩家的天赋属性是可以直接对目标人物造成百分比伤害的。虽说这种天赋非常罕见，可罕见并不代表没有。在前世。他就知道有好几个高端玩家拥有这种天赋，有些头脑灵活的玩家甚至还能将自身的这种天赋跟后期某些技能结合使用，从而使那个天赋所能发挥出来的作用更加强大。除此之外，一些稀有的神器、魔器以及特殊道具也能对目标人物造成无视双抗的百分比血量，目标人物血量越多，所造成的伤害值就越大。所以，江城即便知道自己目前的基础属性已经吊打所有玩家，他也没有得意忘形。因为他知道，自己的复仇机会只有一次，这个机会一旦失败，那他很有可能将再无翻身之力。于是，接下来的一段时间，江城准备再好好的进修一下，争取把自己的基础属性再提升一下，然后再顺便猎杀一下那些精英 BOSS， 看看能不能从那些精英 BOSS 身上掠夺一些强悍的天赋技能。收拾了一下包裹里的东西，江城便打算使用传送技能，直接去野外猎杀龙类野怪。龙类的野怪。在这一层世界非常常见，因为这一层的地下城世界本就是龙的世界。不过可惜的是，龙类的精英 BOSS 是随机刷新的，你不知道他们会刷新在哪里，也不知道他们什么时候会刷新。更离谱的是，那些龙类的精英 BOSS 在刷新出来之后，并不是一直待在同一个地方晃悠，他们的地图游历范围是很广的。有时候他刚从某处山崖刷新出来，然后下一秒他就直接展翅高飞，冲入云霄不见了。等到你下次再遇到他的时候，他可能就出现在了几百甚至几千公里以外的地图了。所以，想要在这张专属于龙的地图找到龙类的精英 BOSS 是非常难的，有时候需要看脸。不过难找归难找，龙类 BOSS 身上的天赋技能还是非常强悍的。如果能够在刷野图的时候遇到一条 BOSS 龙的话，江城是绝对不会放过。当然了，目前恐怕也就只有江城在惦记那些龙类 BOSS， 其他玩家是万万不可能去想的，因为对他们来说。在这张地图，随便来一条野外的普通野龙，都有可能让他们的一整只精锐开荒团全军覆没。
，更别说那些实力要比普通野龙强悍数百倍的 BOSS 龙了。滴滴滴，江城这边正准备施展传送技能去野外刷龙练级，谁料这时，他的好友兰突然闪烁了起来。打开一看，原来是紫色蔷薇发了邮件过来。紫色蔷薇，长歌大神，你要我准备的三千人，我这边已经都聚集好了。我们现在正准备前往你之前说的那处坐标挖矿。不过我们这次行动人手召集的比较多，时间也比较仓促，好像引起了很多其他玩家的注意力。其中有些外国工会势力似乎正在偷偷的监视我们。我担心我们找到那处矿源后会有麻烦。如果可以的话，我想先带着那些眼线在其他地图绕几圈，给他们营造成一种我们在随机寻找矿源的假象。等他们全都离开之后，我们再直接去你说的那处矿源，怎么样？第196章，江城，那个女人没有胆子骗我。从紫色蔷薇的这条信息中可以看出。林烟阁这次好像遇到了一点麻烦，不过这个情况也在江城的预料当中。现在游戏才开服没几天，林烟阁的人不好好的去组织人手练级，反而招揽大量学了挖矿的生活玩家，而且还把他们全都集结了起来。如此大规模的组织行动，肯定会引来其他玩家的关注，尤其是其他阵营国的那些工会势力，必定会认为林烟阁发现了一处矿脉。否则的话，他们又怎么可能会一下子？集结这么多学了挖矿技能的生活玩家呢？而紫色蔷薇在信息中给出的方案，虽然听上去也不错，但是浪费的时间太多了。若是放在平时，江城或许会任由他们自己去瞎折腾，反正最后只要挖到黑曜石矿，给他分成分红就行了。可是现在不一样，对江城来说，现在时间可比其他任何东西都珍贵多了。既然其他阵营国的工会盯上了林烟阁这次的行动，那就让他们跟着一起来好了。反正那处黑曜石矿源是他发现的，既然是他发现的，那就是他的私人物品。其他人若是想要染指，也得先问问他答不答应。想到这里，江城便毫不犹豫地给紫色蔷薇回了一条信息：“长哥，你直接带人过去就行了。如果有人跟着你们，你就让他们跟着，没关系的。你到那边了就跟我说一声，我马上就到。”这条信息发出去之后，江城便直接放弃了利用传送技能去野外刷龙练级的打算。然后改用徒步离开城市的方法，去就近的地方随便刷了一下。紫色蔷薇现在给他发来信息，这说明对方现在极有可能已经到了精灵世界区域，说不定他现在都已经带人找到那处矿源所在的位置了。只是碍于身后有一些其他工会的眼线跟着，所以才没有直接去那处矿源所在地。在这种情况下，他又怎么可能安下心来好好刷怪练级呢？而事实也正如江城所料的那样，他才离开城市没多久。紫色蔷薇便再次发来了信息，说他们的人已经到那处矿源所在的区域了，马上就要进入到矿洞了。收到消息后，江城也没有浪费时间，他直接发动了世界之树守护者的神职专属技能——无间传送。仅一个眨眼间的功夫，随着一道耀眼的白光闪现而出，江城的身影瞬间便消失在了原地。而与此同时，地下世界的第二层——精灵世界，那处黑曜石矿脉所在的洞口附近。随着一道刺目的白光凭空出现，江城的身影也随之降临在了这里。不过，当他利用无间传送来到这里的时候，却发现这里竟然是空无一人。紫色蔷薇跟他带来的那三千名矿工玩家并不在这里，怎么回事？那女人不是说自己已经到了吗？难道是骗我的？江城站在矿洞外面沉吟起来，他觉得紫色蔷薇应该没有理由放自己鸽子，因为对方绝对没有那个胆子。第197章：两大工会围杀。紫色蔷薇陷入绝境，轰，轰，轰！就在这时，不远处突然传来了一阵剧烈的轰鸣声。与此同时，江城也感受到了一股强烈的能量波动，顿时从声音传来的方向扩散了开来。有人在那里战斗，而且人数好像还不少。江城眸光一闪，他前世参加过的大小战役不计其数，对于战斗引发的能量波动简直太熟悉了。林烟阁的人不在约定的地方，那么此刻正在那里战斗的。应该就是林烟阁的人了，就是不知道是谁的胆子那么大，竟然会跟林烟阁的人对上。江城没有思考太多，一念一动，直接发动远程传送技能“黑暗漩涡”，消失在了原地。而另一边，距离江城几公里开外的旷野上，紫色蔷薇此刻正带着林烟阁的人跟一群身材矮小的玩家战斗。那些身材矮小的玩家不是别人，正是樱花国最会搞事情的两大工会——天照和阅读。而他们为首的两个人。正是天照工会的会长高天元和阅读工会的会长月神。其实高天元跟月神之前是一直带着手底下的精锐玩家，跟在紫色蔷薇一行人后面的。因为他们的目的并不是围剿紫色蔷薇这些人，毕竟在他们眼里
。紫色蔷薇这边的玩家数量虽然不少，但大部分都是生活系职业的玩家，等级不高，天赋垃圾，有些甚至还没有战斗经验。而他们跟在紫色蔷薇一行人身后的真正目的，是为了打探清楚林烟阁的这些人为什么要突然召集这么多生活系玩家来这里。只不过紫色蔷薇过于敏感，他在来到这处旷野上后。很快就察觉到了，有一队人马正远远地跟在自己身后。为了江城告诉他的矿源不被人发现，他直接带着手底下能够战斗的玩家主动出击，在这个地方伏击了那些一直跟在后面的玩家。只是他怎么也没想到，那些跟过来的玩家竟然会是天照工会和阅读工会的人。更没想到的是，带领这些人的家伙居然还是两大工会的会长。于是，那场伏击战，他从一开始就直接被高天元和月神带领的玩家碾压了。此刻的紫色蔷薇只能边战边退，他尽量不把高天元和月神的人往江城之前说过的那处矿源点引，因为一旦高天元和月神知道那个矿源点，那么他们以后来这里挖矿就会变得麻烦多了。不怕贼偷，就怕贼惦记。林烟阁的人，你们已经跑不掉了。如果你们能够说出你们这次行动的目的，我们可以放过你们。高天元利用瞬移天赋，直接截杀到了紫色蔷薇牵头，阻断了他们逃跑的路线，同时。天照工会那些玩家也是利用自己的敏捷属性，当即将紫色蔷薇带领的那些人全都围了起来。月神那边也是一样，他的速度虽然没有高天元快，但是凭借那无敌的神威天赋，他在凌烟阁的那些玩家攻击下，可以说是如入无人之境，没人能够阻挡他分毫。第198十章面临绝境，唯一的救援。团长，天照工会和阅读工会的那些人实力太强了，我们的外围防线已经被他们突破，马上就要挡不住了。我们的退路。也被天照工会断了，团长，我们已经被包围了。他们太强了，我们杀了好几次都没能杀出去，怎么办？眼看自己这边的玩家一个个倒下，跟着紫色蔷薇一起来护送那些矿工的玩家，顿时都将慌了。天照工会和阅读工会的人这次也不知道是发了什么神经，不但精锐进出，就连他们的会长都亲自过来了。而他们凌烟阁虽然前段时间在长歌大神那边购买了一批不错的装备，但那些装备大多数都被开荒团的人拿走了。更何况，他们这次的任务只是护送三千个生活系玩家去一个地方，而且那个地方之前他们工会已经打探过了。如果避开那些野怪经常出没的地图，想要把这三千个挖矿玩家安全的送往那里，应该是不难的。可是谁能想到，他们竟然会在半路遇到天照和阅读两大工会的突袭？要知道，天照工会和阅读工会可是樱花国那边的顶尖工会，除了那个一直神出鬼没的须佐工会之外，这两个工会在樱花国那边的势力。可以说是一手遮天了，而此刻这两大工会联手，他们凌烟阁就算全员到齐，恐怕也要暂避锋芒。更别说他们此时能够作战的人手，就只有二百多个而已。这是一场势力和实力相差悬殊的战斗，而他们现在唯一能够做的就是边战边退，希望能够甩掉那两个工会。然而，让他们没有想到的是，阅读工会的会长月神和天照工会的会长高天元也来到了这里，在那两个拥有超级天赋的会长带领下。天照工会和阅读工会的人就跟打了鸡血一样，士气前所未有的高涨。他们这次带来保护三千矿工的战团，仅仅只是跟他们交手了片刻，就已经损伤过半。按照这个势头下去，估计要不了多久，他们这边的作战人员就要全军覆没了。不要急，先保护那三千个矿工玩家，他们是我从其他地方过来帮忙的，绝对不能让他们有伤亡。必要时，就算拼上性命，我们也要让那两个工会知道我林烟阁不是那么好惹的。紫色蔷薇脸色难看的说道，语气之中带着一丝决然之色。此刻的情况有多危急，他又何尝不知道？可问题是，他们现在已经没有退路了。求援信息他早就发出去了，可是他们凌烟阁的大本营都在地下一层世界，短时间内根本就来不及救援。更何况，这次阅读工会和天照工会是由月神和高天元这两个杀神带的队，两人名下的玩家也都是精锐中的精锐，以他们凌烟阁目前的实力。就算能够在短时间内将整个工会的作战人员召集过来，恐怕也打不过他们。就在这时，紫色蔷薇的目光突然鬼使神差般的落在了自己好友蓝的一个名字上面。长歌，这家伙应该也在地下二层。我之前刚刚跟他联系过，他现在估计也正在朝这边赶过来。如果我叫他过来帮忙的话，不知道他会不会来。第199章，就算自我了断，也不能被他们抓住。此刻情况紧急，紫色蔷薇也来不及想太多。直接打开好友栏，向江城发去了求救信息。不过，他这边求救信息刚刚发出去，月神跟高天元便带人杀了过来。他们以摧枯拉朽之势杀光了凌烟阁的大部分玩家。
，而那些还在顽强抵抗的玩家，此刻也已经被他们两人的手下逼到了绝境。就在这时，高天元跟月神突然下达了一个命令，但这个命令并不是对他们的手下下达的，而是故意说给对那些被凌烟阁征用过来的矿工玩家说的。他们对那些玩家爱许诺，只要他们不跟着凌烟阁反抗，天照工会和阅读工会就不会为难他们，甚至事后还会让他们安全离开。或许是因为有了这个承诺的关系。那些原本也想跟着紫色蔷薇等人一起反抗的矿工玩家，当下便收起了手里的武器。只有一部分原本就属于凌烟阁的矿工玩家没有妥协，他们依旧站了出来，跟阅读工会和天照工会的人激战在了一起。但遗憾的是，作为没有什么战斗力的生活玩家，他们的抵抗可以说毫无用处。不消片刻，那群拿起武器反抗阅读工会和天照工会的矿工玩家，就全都倒在了血泊当中。而这一杀鸡儆猴的行为。也让那些被凌烟阁雇佣过来的矿工意识到了一个问题，那就是反抗天照工会和阅读工会是没有什么好下场的。看到这一幕，紫色蔷薇的脸色瞬间变得更加难看了。那些被自己征用来的矿工玩家虽然战斗力不太行，但是数量却有不少。如果他们能够团结起来，说不定还能坚持一下。可是现在，随着那些人全都放下了武器，原本就处于弱势的凌烟阁顿时变得更加难了。然而，让所有人都没有想到的是。就在那些矿工玩家收起武器的那一刻，天照工会和阅读工会的那些玩家却并没有遵守之前对他们许下的承诺，直接用手中的刀刃对他们进行了一场惨无人道的屠杀。一时之间，整片草原上面全都是惨烈的叫声，鲜血染红了大地，同时也让所有人都陷入了深深的绝望。紫色蔷薇虽然一直在带着手下反抗，但效果依旧是微乎其微。面对早有准备的天照工会和阅读工会。他带来的那点人完全不是对手。很快，凌烟阁的人就被他们杀的只剩下了几个，而那三千多名矿工玩家此时也已经食不存一，并且还在被肆意的屠杀着。相信要不了多久，这些人就会全军覆没。啧啧啧，我倒是谁带着这么多人在这游荡呢？原来是凌烟阁的战团团长啊！高天元阴阳怪气的来到紫色蔷薇面前，眼中满是对紫色蔷薇的不屑之色。他的身后此刻还跟着一群只忠于他心腹玩家。而另一边，月神也带着一群手下堵住了他们撤退的路线。完了，这次彻底完了！蔷薇姐，这些人都不是什么好鸟，我们绝对不能落入他们的手中，否则会比死更惨的。不错，士可杀不可辱，我们还是自我了断吧。跟着紫色蔷薇的凌烟阁玩家，此时已经没有再站下去的力气了，因为他们心里很清楚，面对樱花国这两大公会的围攻，他们根本没有任何逃出升天的希望。与其被这些人抓住之后，生生的折磨致死。倒不如自我了断。第二百章，肮脏的思想，樱花阵营的玩家恶行。众所周知，夏国跟樱花国在历史上是有世仇的。虽说这个世仇已经过去了几十年，但夏国的人却并没有因为时间的推移而忘掉那段血淋淋的历史。而且，也不知道是不是樱花国的那些人无法在现实生活中释放自己的兽性。他们在玩国际游戏的时候，总喜欢去折磨和虐待其他阵营的玩家。抛开别的游戏不说。光是在这个地下城游戏里，樱花国阵营的那些玩家就经常干出一些丧心病狂的事情，尤其是当他们遇到那些女玩家的时候，更是会激发内心压抑已久的兽性，几乎什么事情都能干出来。不过这也不能全怪他们，谁让这款游戏的无感体验能够以假乱真呢？一些控制力差的男玩家，在遇到那些漂亮的女玩家时，脑子里也都会滋生出那种肮脏的想法。所以，在这款游戏里，那些长得漂亮的女玩家。要是落入那些思想龌龊的男玩家手里后，下场往往会很惨。尤其是当他们落入那些樱花国阵营的男玩家手里后，那后果会有多严重，他们自己甚至都不敢想象。这也是为什么凌烟阁那些玩家此刻宁愿自我了断，也不想被阅读工会和天照工会俘虏的主要原因，因为他们都很清楚，自己要是落到那群人手中的下场会有多凄惨。大家再坚持一下，我们的救兵很快就会来的。紫色蔷薇咬牙切齿的看着围上来的月神跟高天元等人。轻声说道：“他刚刚已经向长歌发去了救援信息，而对方也说自己很快就会过来，所以这个时候他们绝对不能干出任何傻事。林烟阁这边现在就已经只剩下他们这些人了，要是连他们都死掉的话，那他们跟长歌之间的约定可就无法完成了。角色死亡可以复活，大不了降低等级，爆点东西。可一旦跟长歌约定的事情无法完成，万一长歌以后去找别人合作，对他们林烟阁来说。”可是一个巨大的损失啊！要知道，长歌目前已经在这个地下城游戏里打出了偌大的名声，现在想要跟他寻求合作的人
，不知反几。他们凌烟阁在夏国虽说是一流工会，但夏国的一流工会可不止他们凌烟阁一个，更别说相比于其他阵营的工会，他们夏国这边的一流工会，在世界上的含金量还是最低的。要说竞争的话，他们根本就没有多少资格去竞争。蔷薇姐，你是不是已经把我们这边的情况通知给会长了？但问题是，会长他们可不在这里啊。就算他们收到你的求救信息后，就立刻调人集结，现在赶过来也来不及了吧？蔷薇姐，我们现在已经没有时间再等下去了。要是再不快点做出决断的话，等月神跟高天元他们杀过来，我们可能连自杀的机会都没了。然而，面对紫色蔷薇嘴里说的救兵，林烟阁那些幸存下来的玩家心里却是都没有抱太大的希望，因为在他们眼里，就算紫色蔷薇早就已经把这里的情况告诉给了他们会长，他们会长也已经来不及对他们展开救援了。毕竟远水解不了近渴，更何况这次在这里埋伏他们的人，还是樱花国两大工会会长亲自带来的精锐团队。第201章，人未到，雷先行，所有人都被吓尿了。然而，就在所有人都觉得自己已经无路可走的时候，天空中却是突然出现了一道巨大的紫色雷电，轰隆隆。紧接着，一声震耳欲聋的雷鸣声也随之响起，震慑住了在场的所有人。什么情况？高天元抬起头来。刚想一探究竟，结果下一秒，那道紫色的雷电就以肉眼难见的速度直接轰在了他的身上。38134 HP 暴击，随着一个触目惊心的爆炸伤害显现而出，这位天照工会的会长，拥有 SS 级瞬移天赋的高阶玩家，就这样消失在了原地。高天元竟然被那道紫色的雷电一击轰杀了，而且连尸体都没有留下，直接就被轰成了飞灰。不对，地上还是有东西留下的。那是一把闪烁着绿色光泽的匕首，是高天元之前花大价钱从其他人手中买来的青铜武器。不过可惜，现在这把武器已经不属于他了。是长歌，一定是长歌，他来了。不可能，那长歌不是已经离开这个这一层的地下世界了吗？怎么可能会出现在这里呢？可如果不是长歌，这世上怎么可能还会有人能够一击打出这种恐怖的伤害呢？等一下，不会是这里有什么野外 BOSS 吧？不会的，就这种低层的地下世界，就算有野外 BOSS。也不会打出如此爆炸的输出，我觉得一定是长歌他来了。那我们现在该怎么办？逃跑还来得及吗？跑什么？我们这里有这么多人，而且大家又都是精锐中的精锐，他长歌就算再厉害，也不可能打得过我们吧？兄弟，你是不是傻了？人家天使工会上次也是仗着人多跟长歌硬拼了一下，结果还不是被全军覆没了？你觉得我们这点人能跟人家天使工会比吗？别说了，大家快跑吧！得亏那长歌是远程法师，他现在人应该还没有过来。只不过使用魔法攻击，再进行远程轰击罢了。我们现在逃跑还来得及，但要是再晚一点，等他人过来了，我们可就跑不掉了。对对对，大家赶紧跑，再不跑就来不及了。因为高天元的死太过炸裂，天照工会和阅读工会的人都以为是长歌杀过来了，于是瞬间乱了阵脚。有人被吓破了胆，脚步开始不断后退，但也有一些特别有种的玩家没有退缩，他们想要看看那长歌到底能不能以少胜多，将他们全部杀掉。不过这种人毕竟只是少数。大多数人心里还是对长歌那恐怖的实力产生了畏惧，有了退意。而另一边，看到高天元被一道诡异的紫色雷电一击轰杀，林烟阁的那些人也全都被吓坏了。不过在短暂的惊吓过后，他们又全都兴奋的激动了起来。太好了，蔷薇姐，一定是长歌来救我们了。要真是长歌大神来了，那我们就有救了。是啊，长歌可是我们夏国阵营的顶尖大神，有他在，这些樱花国的家伙根本不敢放肆。这一刻。林烟阁那几个幸存下来的玩家心里又重新燃起了希望，尤其是紫色蔷薇，其他人对刚刚拿到落下来的雷电或许只是猜测，但他心里却是很清楚，那道将高天元一击秒杀的紫色雷电就是长歌打出来的，因为他知道长歌就在这附近，而且正在赶过来救援。如果那道紫色雷电不是对方打出来的，那又会是谁呢？第202章，横扫全场，那个让人闻风丧胆的夏国大神真的回来了，会长。高天元会长被那道紫色雷电轰杀了，我们接下来应该怎么办？看到天照工会的那些人此刻都在逃跑，阅读工会的玩家也终于是不淡定了，他们当即停下了对紫色蔷薇等人的包抄，随后纷纷转过身去看向了他们的会长月神。不过这个时候，月神自己也是慌的一逼。如果说刚才那道紫色雷电的威力没有把高天元秒杀，只是将其重创，他或许还不会如此害怕，毕竟他的天赋能够免疫一切伤害。不管是物理伤害还是法术伤害，都可以无视。可问题是，刚刚那道紫色雷电的破坏力实在是太可怕了。那天照工会的会长高天元，装备等级都跟他差不多。
，而对方只是那道紫色雷电被轰了一下，人就没了。这是不是也就意味着，他也无法抗住那道紫色雷电的一击呢？哟，这里还挺热闹的嘛。月神沉吟了片刻，正准备说话，谁料这时，一个淡淡的声音突然从他身后转了过来。在听到这个声音的瞬间，月神的身体顿时冷不丁的打了一个寒战。这个声音他太熟悉了。可不就是上次把他轻松虐杀的那个夏国顶尖大神长歌吗？月神冷汗直流的转过身去，却见一个浑身沐浴着雷霆电流的人影，不知何时已经出现在了他们队伍后方。对方此刻正如同一尊天神那般，踏着虚空，伏在天上，并以一种居高临下的眼神漠视着自己跟自己身边的那些玩家。是长歌，他真的来了！该死，这家伙怎么会在这里的？完蛋了！我听说他跟凌烟阁的紫色蔷薇关系匪浅，这次我们把紫色蔷薇的小队杀得这么惨。他肯定不会放过我们的。事到如今，只能跟他拼了。拼什么拼？你没看到高天元会长刚刚都被他一击轰杀了吗？你觉得自己能比高天元会长还厉害吗？你们可别忘了，这家伙上次还把天使工会一整支全副武装的精锐团给屠光了，手段比我们还残忍。这个时候，其他的玩家也都注意到了那个曾让他们闻风丧胆的身影。一时间，所有人的脸上全都露出了惊恐的表情。虽说之前在看到那道紫色雷电的时候，他们心里早就已经有了一些心理准备，但是，当他们真正看到江城出现在这里的时候，他们那份被压在心底的恐惧还是不可抑制的涌了出来，且一发不可收拾。妈的，跟他拼了！对，反正横竖都是一死，不如拼他一把。我今天就算是死，也要咬他一块肉下来。兄弟们，大家一起上！夏国不是有句老话是这么说的吗？以多咬死象，他长歌今天就是大象，我们是以群咬死他。其中也一些血性十足的玩家，他们知道自己这次肯定无法逃掉，于是便发足了狠劲，准备跟江城拼死一战。但遗憾的是，他们还没靠近江城，就被天空上密密麻麻落下来的紫色雷电全部轰杀了。跟之前高天元的情况一样，这些玩家也被紫色雷电轰得连尸体都没了，只留下了一地的掉落物品，还有那一个个冒着黑烟的大坑，证明他们之前来过这里。第203章，在游戏中杀掉这些人是没用的。得在现实中下手才行，白痴，别硬上啊！你们打不过他的，所有人立刻后退，大家分散撤离，不要去做无谓的挣扎。看到自己的那些手下全都被长歌用紫色雷电轰杀，月神当下便让剩下的人朝四面八方快速撤退而去。长歌的实力有多强，他之前可是亲身体验过的。自己这边虽然人数上占据了绝对优势，但绝对不可能会是对方的对手，因为那家伙就是个变态。别说是他们天照工会。和阅读工会了，就算是天使工会的那些人全部过来，也未必能够将其制服。阅读工会剩下来的那些人，本来就已经被江城刚刚展现出来的实力吓坏了。此刻听到月神的撤退命令后，他们想都没想，直接就朝四面八方疯狂的逃窜了出去。轰轰轰，轰轰轰，轰轰轰。然而就在这两个工会的人开始疯狂逃窜的时候，天上又有一道道触目惊心的紫色雷电砸落了下来。那些正在四下逃跑的人还没有反应过来，就被那一道道气势如虹的紫色雷电轰成了残渣。顷刻之间，天照工会和阅读工会的那些人就死伤了大半，而剩下来的那些人此刻也全都吓尿了，因为他们发现，不管自己逃向何处，往哪个方向逃，逃出去多远，都会被那些从天而降的紫色雷电轰成碎片。还想以多咬死象？不得不说，你们这些家伙对我们夏国的古代文化了解的还挺透彻啊。但可惜，你们忘了，我们夏国还有另外两句古话，一句是“浮游汉术”，一句是“螳臂当车”，说的就是你们。江城居高临下的站在半空，目光淡定的看着那些剩下来的樱花国玩家，眼中全是不屑之色。在他眼里，天照工会跟阅读工会的这些玩家，此刻就跟蝼蚁没什么区别，他随手便能轰杀。不过他心里也很清楚，在游戏里将这些人杀掉，震慑效果并不大，因为他在这里杀掉这些人。这些人转眼就能在就近的玩家城市里复活，最好的办法就是趁现在这个游戏的能力还没有降临到现实世界，先一步在现实世界将这两大工会的人灭掉。不对，要是真动起手来的话，最好是直接把樱花国给灭了。这样一来，樱花国阵营的那些玩家就再也翻不起什么大浪了。以我现在的实力，差不多可以行动了。反正樱花国距离夏国比较近，要是顺利一点的话，差不多几天时间就能将那个丧心病狂的国度摧毁。江城一边在心里盘算着如何去现实世界灭掉樱花国的事情，一边挥动手中武器，不断的用狂雷烈焰轰杀月神等人。没过多久，
，月神跟高天元带来的那些樱花国精锐就全都死在了他的手中。除了月神之外，所有人都死了。而月神之所以可以活下来，并不是江城因为网开一面，而是月神的那个神威天赋实在是太烦人了，能够免疫玩家受到的所有伤害，只有不间断的对其进行攻击，才能破除其天赋能力。得亏江城现在的实力已经碾压了对方，否则的话。想要杀掉这个家伙还是非常困难的，毕竟在那天赋状态中的时候，月神这货几乎是无敌的存在。就算他无法对江城造成任何伤害，但想要逃走的话，这普天之下除了江城之外，恐怕谁也拦不下他。第204章：底层玩家的苦衷。说实话，月神是幸运的，因为他有一个好天赋。有了这个天赋后，他可以在绝对无伤的状态下保持60秒钟时间，在这段时间内。谁也伤不了他，别说是江城了，就算是地下城最强的 BOSS 和神明、恶魔都无法伤及他分毫。但遗憾的是，他此刻遇到的是重生后的江城，因为重生的关系，江城对他们这些人的底细是一清二楚的，包括他们天赋的弱点。所以，月神也仅仅只是比别人多活了一分钟，最后依旧没能逃掉死亡的命运，被江城用狂雷烈焰直接轰死了。而在杀掉天照公会和阅读公会的这些人后，江城便第一时间赶去了紫色蔷薇那边。紫色蔷薇此刻正在安抚那些残存下来的矿工玩家。这些矿工玩家并不是他们凌烟阁的人，是他之前从其他工会还有散人那边征集过来的。生活系玩家主要就是为了赚钱，可是现在他们钱还没开始赚，半路上就遭遇了天照工会和阅读工会的劫杀，这让他们心里都有了一种害怕的感觉。他们担心樱花国阵营的那些人还会来找麻烦，要是对方再来的话。那他们还赚不赚钱了？而此刻，紫色蔷薇就在劝慰他们，不要因为遇到这点挫折就放弃这份工作。毕竟樱花国阵营的那些玩家就是担心他们凌烟阁会逐渐壮大起来，所以才会来劫杀他们的。大家都是夏国阵营的玩家，难度还能被樱花国阵营的那些家伙吓到解散这支矿工团队不成？蔷薇大姐头，不是我们怕那些樱花国的玩家，只是我们上有老下有小，就想找一个收入稳定点的工作。你应该也很清楚，我们生活玩家最不喜欢的就是打打杀杀。希望你能谅解。一个中年矿工用一副无奈的语气对紫色蔷薇说道：“他虽然也很气愤樱花国阵营的那些混蛋，恨不得将他们碎尸万段，可问题是，他就是一个小小的矿工玩家而已。要等级没等级，要装备没装备，身上除了一把破锄头外，能够拿得出手的，恐怕也就只有他自己刻苦磨练出来的那些挖矿经验了。就他这种条件，根本不敢得罪樱花国的那些职业玩家。底层人的苦衷，只有底层人才能明白。”听到这位中年矿工的话后，那些跟他拥有同样遭遇的散人玩家也全都无奈地叹起了气。很明显，他们现在心里已经打起了退堂鼓，有了想要退出这次挖矿工作的打算，而且人数还不少，这让紫色蔷薇很是头疼。要知道，为了能够在规定的时间内帮江城凑齐这三千名矿工玩家，他可是绞尽脑汁拖了很多人脉关系。要是这些矿工玩家全都撂蹶子不敢了，那他岂不是要失信于人了吗？你这边的情况好像不太妙啊！就在紫色蔷薇苦恼的时候，前去追杀月神的江城终于回来了。凌烟阁的那些人见状，脸上顿时都露出了激动的笑容。他们觉得江城目前在夏国的名声这么响，要是他能够出面劝说这些想要离队的矿工玩家，说不定这些家伙就不会离开了。只有紫色蔷薇脸色有些复杂，他也很想请江城出面帮一下忙，但又有些难以启齿。毕竟他之前在跟江城约定的时候，可是打包票说。肯定会在规定的时间内把那三千名矿工带到那处矿脉去的。结果现在倒好，这群矿工玩家在半路死了三分之二不说，剩下来的三分之一也都有了离开的想法。这让他怎么开得了这个口啊？第205章，在末世，他们连活着都是一种奢求。长歌大神，这些矿工是我们花钱雇来的。现在他们担心樱花国阵营的那些人还会回来找麻烦，都不想干了。你能劝他们一下吗？林烟阁一个幸存的玩家开口对江城说道。他的语气中带着一丝恳求之色，眼中更是闪烁着对江城的崇拜。江城闻言，也是当下转头看向了那群矿工玩家。樱花国阵营的那些人，你们不用担心。紫色蔷薇现在带你们去的那处矿源是我的，只要有我在，他们不会再来打扰你们的，我保证。江城本来是不想管这些琐事的，毕竟招收矿工这件事情，他之前已经全权委托给了紫色蔷薇。但是现在，他改变主意了，因为他要在现实生活中。对樱花国的那些人动手了，所以对他来说，此刻安抚这些矿工玩家，也就是举手之劳的一件事而已。
。然而，让江城没有想到的是，自己的安抚对那些矿工似乎并没有起到太大的效果。长德大神，我们知道你很厉害，但是你再厉害，也不可能保护我们一辈子吧？对不住啊，长德大神，我们这些人穷怕了，不想卷入那些工会的争斗中去。希望你能体谅我们。不错，你刚刚虽然把那些樱花国阵营的人杀了，但他们不久之后肯定会卷土重来的。毕竟樱花国那些人的尿性，在网游界没有人是不知道的。我们这些人都没有什么好天赋，平时练级太难了。要是被他们杀掉一次，想要再提升自己的等级，可能又要花费不少精力。我一家八口还指望我多赚点钱回去补贴家用了，可没有那么多时间浪费啊！爱长歌大神，你有你的生活，我们也有我们的苦衷。希望你不要怪我们，我们也只是想多赚点钱，让自己跟家人活得更好一点而已。那些矿工玩家此刻似乎已经打定主意要离开了。他们纷纷向江城说出了自己的苦衷，希望江城可以放他们离开。江城闻言，只能无奈地叹了口气。他前世也遇到过很多生活在底层的玩家，知道那些人的生活很苦，尤其是在这个地下城游戏全面降临现实世界的时候，那些生活在底层的生活系玩家，几乎都会成为各大工会奴役的对象。有些工会或许会支付他们一些报酬，让他们替自己卖力生产工会日常所需，但更多的工会。则是直接将他们当成了免费劳力，只会给他们一天两顿饭吃，只要保证他们能够活着而不死就行。有些丧心病狂的工会，甚至还会将那些生活系玩家的家人抓起来，然后让他们全心全力的替自己干活。总之就是一句话：没有实力的生活系玩家，在末世就跟那些长得很漂亮可却没有什么能力的女人一样，只是一种廉价的货品。他们没有自己选择生活的权利，有时候甚至连能不能活下去。都得看别人的脸色，而这种玩家在人口基数比较大的下国，可以说随处可见。第206章，樱花国很快就会从这世上消失的。我刚刚已经答应他们，给他们找报酬了，可是他们还是不肯留下来。见江城叹气，紫色蔷薇还以为他是在怀疑他们凌烟阁没有给出足够的报酬，所以这些矿工才准备走离开的，于是立刻出来解释了一句。而听到紫色蔷薇这话，之前那位中年矿工的脸上也是瞬间露出了一副非常苦涩的表情。只见他无奈地说道：“蔷薇团长啊，我们不是嫌你们给的报酬低，说实话，你们凌烟阁这次开出的劳务报酬已经很高了。可问题是，相比于高报酬，我们还是喜欢能有一个安稳的工作环境。希望你能谅解。”此话一出，其他的矿工玩家也都默默地点起了头。显然，他们此刻也非常赞同这位中年矿工的想法，这让紫色蔷薇十分无奈。现在的地下城，玩家们到处都在竞争，不光是阵营跟阵营之间。就连同阵营的工会也同样存在着竞争关系。只要你在一个工会底下谋事，想要一个安稳的工作，根本就不可能，因为无法劝服这些散人矿工。紫色蔷薇等人只能又把目光投向了江城。江城坦然一笑，转头对那些矿工玩家说道：“你们想要一个安静的工作环境，这不是很简单吗？其实你们不说，我也会给你们制造出这样一个工作环境的。毕竟有了这样一个工作环境，你们的工作效率也会跟着提升一些。这可是一件两全其美的事情。”说着，他又转身看向了紫色蔷薇：“你从会里多抽调一些人手过来保护那处矿源，务必要确保这些矿工玩家的安全。”紫色蔷薇犹豫着说道：“长歌大神，我明白你的意思，可问题是，我们工会的人现在都分布在各个区域，想要抽调过来需要不少时间，而且，而且以我们目前的实力，如果樱花国阵营的那些玩家真的回来报复，我担心我们也没那个能耐啊。”江城罢了罢手道：“樱花国阵营的那些人，你不用担心。”他们很快就会在这个世界上消失了。听到这话，紫色蔷薇顿时愣住了。樱花国阵营的那些玩家很快就会在这个世界上消失，这是什么意思啊？难道这个长歌大神还能让那些人全部都退游不成？还没等紫色蔷薇想明白这件事情，江城的声音又从他耳边响了起来。除此之外，我还会让战狼工会和大秦工会的人过来，帮你们一起镇守此地。总之，你们现在的任务就是尽快让人把那处矿源给挖了，明白吗？紫色蔷薇闻言，顿时乖巧的点了点头，道：“长歌大神，你请放心，我一定会尽快让人过来把那处矿源给挖了的。战狼工会跟大秦工会的人来这里帮忙镇守，肯定会影响到他们凌烟阁在这处矿源上的资源收益。如果放在之前，紫色蔷薇必定会婉拒江城的这个要求。但是现在，他可不敢有任何违背江城的意思了，因为刚才是他们自己没有保住那些矿工玩家，这才导致那些矿工玩家想要离开的。如果不是对方及时赶到这里，”并且以雷霆之势杀掉了天照工会跟阅读工会的那些人，他们现在早就已经被那两个工会的人杀回复活点了，根本不可能还继续站在这里，好声好气的劝慰那些矿工玩家。第207章，全世界的散人玩家都是重要资源。建江城已经安排好了一切。
，甚至还把战狼工会跟大秦工会的人都调了过来。那些原本还打算离开的矿工玩家，顿时都犹豫了起来。他们虽然实力不太行，但也不是傻子。战狼工会跟大秦工会一样，都是属于夏国的顶尖工会。虽说夏国这边的大环境不好，这两个工会的整体实力无法跟天照工会和阅读工会那种级别的工会相提并论，但要是他们能够过来帮忙，再加上凌烟阁本身对他们的保护。他们在这里的安全系数绝对会大大提高。所谓富贵险中求，更何况这次还是长歌大神亲自出面劝说，他们多少都要给点面子吧。既然长歌大神都这么说了，我们要是再拒绝，那就太矫情了。算了，就按长歌大神说的办吧。夏国第一大神的面子，我们肯定是要给的。不错，要是长歌大神能够让大秦工会跟战狼工会的人过来保护矿源，让我们能有一个相对安全一点的工作环境，我们肯定是会留下来的。对对对。我们没有别的奢求，只要一个安全点的工作环境就可以了。犹豫了半晌后，那些矿工玩家终于向江城跟紫色蔷薇表了态，他们决定继续留下来替凌烟阁挖矿。不过前提是，凌烟阁必须要保证他们的安全。对于这点合理的要求，紫色蔷薇自然没有拒绝。毕竟这些矿工玩家要是能够安全的工作，他们的矿源采购进度也会跟着提升。这两者之间本来就是合作互赢的关系，而为了能够让这些矿工玩家安心工作。江城也是大方的，把自己刚才杀掉阅读工会和天照工会那些玩家的掉落物品全都拿了出来。他让紫色蔷薇将那些东西分给这些生活艰难的矿工玩家，好让他们以后能够好好的替自己挖矿。天哪，长歌大神，你这也太大方了吧！这些掉落物品要是拿到外面去卖，都能卖不少钱了。看着江城递过来的那些战利品，紫色蔷薇直接惊呆了。他做梦都没有想到，江城出手竟然会如此大方。这些矿工玩家跟对方只是第一次见面而已，对方就直接送出了这样的大礼，这是真不把钱当钱花呀？难道他不知道月神跟高天元他们掉落下来的这些装备物品，很多都是有价无市的真品吗？如果你们凌烟阁想要这些装备的话，你们可以自己留着，但必须要把等价的钱给那些矿工玩家。夏国这边的游戏大环境不好，很多工作室还有专门以网游为生的职业玩家，生活条件并不如意。你们要是能帮的话，可以适当的帮他们一把，对自己人不要太吝啬。相信我，你要是对这些散人玩家大方，他们以后也会以同样的方式给你惊喜的。江城知道紫色蔷薇肯定是看上了阅读工会和天照工会那些玩家掉落的装备道具，所以才会这么说的。他也不是什么迂腐的人。既然你们凌烟阁想要这些战利品，那好，你们就把这些战利品买走吧，价钱可以便宜点，但拿来的钱必须要返还给那些矿工玩家。当然，他之所以要这么做，并不是想在那些矿工玩家心里。留下好印象，而是为了帮凌烟阁。他想借此机会让夏国乃至全世界的散人玩家知道，凌烟阁雇佣的散人玩家福利是最好的。这样一来，以后凌烟阁要是想干什么事情，只需要振臂一呼，就会有数之不尽的散人玩家过来帮忙。从另一个角度来讲，这也是一种威望的提升了。第208章：垄断黑曜石，有价无市的游戏币资源。没想到长歌大神，你也是一个喜欢扶贫助人的主啊！紫色蔷薇笑着打趣道。他觉得江城是因为看到这些矿工玩家的生活都不太如意，所以才会生出怜悯之心的。至于江城刚刚嘴里说的散人玩家的惊喜，他却是一点都没去在意。见此情形，江城只能苦笑着摇了摇头，说道：“服个毛贫，我就是想让你们尽快把那处矿源给挖了，然后再去招收更多的散人玩家来帮你们做事。因为接下来我还会有更多的资源矿产交给你们去办。”此话一出，紫色蔷薇等人瞬间又愣在了原地，众人面面相觑，一时间都没有反应过来。什么情况？这长歌大神身上的资源信息有那么多吗？他们连那第一处矿源都还没开始挖，对方就又开始督促他们招收更多的散人玩家了。长歌大神，你不是在开玩笑吧？你真的还有很多资源矿产吗？一个凌烟阁的女玩家吞了吞口水问道。江城坦然一笑：“你觉得我像是在跟你们开玩笑吗？”像。那人下意识的点了点头，但就在下一秒，他就意识到自己说错了话，于是又连连摇头道：“不像，不像。”像您这样的大神，怎么可能跟我们开玩笑呢？呵呵，住嘴！长歌大神说什么就是什么，我们不该去质疑他。紫色蔷薇没好气的白了那个女玩家一眼，旋即又转头看向江城说道：“长歌大神，你放心，接下来只要是你吩咐的事情，我们凌烟阁一定会在第一时间去办的。”为了向江城表明自己的态度跟决心，紫色蔷薇即刻当着他的面，给那些矿工玩家转去了一笔数额不小的钱，并向那些矿工玩家说明了这些钱都是江城给他们的。这让那些矿工玩家顿时都对江城投去了感激的目光。
，有些人甚至还当场对他感恩戴德起来。对此，江城只是淡淡的笑了笑，示意那些矿工玩家不用谢自己，只要他们接下来能够努力挖矿就行了。这里值得一提的是，紫色蔷薇给那些矿工的钱，并不是游戏币，而是现实中的钱，是他直接通过财务打到他们银行卡上的。至于为什么要给现实中钱，那是因为他们凌烟阁的游戏币已经所剩不多了。准确的来说，应该是现在整个游戏世界所有工会和玩家手里的游戏币都不多了。不过这也难怪，毕竟这游戏的游戏币本来就难获得，再加上现在开服还没几天，玩家们能够在游戏世界里产出的游戏币极其有限，很多玩家甚至连点技能和修理装备的钱都没有，更别说是拿游戏币去交易了。所以，现在大部分玩家如果想要交易道具物品的话，基本上都是用现实币直接交易的。这也是江城为什么要急着让凌烟阁的那些人开采矿源的主要原因，因为现在游戏币的购买比例太高，而且很多还是有价无市。他就算是想要收也收到，但要是他能够将那处矿源挖出来，就可以直接垄断黑曜石。黑曜石对玩家的实力加成无可厚非，要是他拿这些黑曜石去换其他玩家手里的游戏币，应该会简单很多。第209章大规模征兆，前期狂刷游戏币的方法。当然，为了安全起见。除了利用黑曜石矿去垄断当前地下城世界的游戏币外，江城还另外做了一手准备，那就是去地下33层的龙之谷秘境找到另一处矿源。他记得在那处秘境里有一个非常大的金矿，金矿这种东西一不能进行锻造，二不能加工成为任何机械道具。它最大的用处就是让矿工玩家利用自己的二段生活技能进行熔炼，变成纯度更高的金币，然后再拿到城里给那些商铺 NPC 回收游戏币。在游戏后期。这种矿源如同鸡肋，很多玩家在发现后，甚至连看都不会去看一眼，因为后期从那些野怪身上爆出来的高等级白板装备都能回收给 NPC 拿到不少钱。去开采这种只有金钱价值且还需要消耗时间跟体力进行熔炼的矿源，完全就是在浪费。有那么多时间，倒不如去开采一些更加价值的矿源，比如黑曜石矿、密银矿，还有龙金矿。这些矿源的价值可要比金矿要高多了。不过，现在是游戏前期。而且还是大前期，想要在短时间内获得一些丰厚的游戏币，挖掘金矿还是一个不错的选择。处理完紫色蔷薇这边的事情后，江城便火急火燎的离开了。为了能够让樱花国的玩家彻底消失，不再来打扰凌烟阁的矿工团队工作，他必须要提前进行一次大规模的灭国计划。还是那句话，君子报仇，十年不晚。可惜他不是君子，既然现在他已经有了这个能力，那又何必再去给樱花国的那些人时间继续成长呢？所谓夜长梦多，前世末世来临之际，樱花国是第一个对夏国开战的国度，同时他们也是在历史上唯一一个对夏国进行过种族灭绝的国度。不管新仇还是旧账，江城都没有理由让那个充满罪恶的国度在这个世界上继续存在下去。不过在下线去办这件事情之前，江城先联系了一下战狼工会的冷风和大秦工会的管事人，让他们尽快派一支战团去紫色蔷薇那边保护那些矿工玩家。务必要让那些矿工玩家能够安全的生产工作。战狼工会跟大秦工会的人本来就十分崇拜江晨，得到他的通知后，他们没有丝毫迟疑，当下就开始组建起了战团，并在第一时间赶往了紫色蔷薇所在的那处矿源。而另一边，紫色蔷薇在带着残存下来的人赶到那处矿源后，也是当即联系了自己的会长，让他立刻发出通告，在夏国阵营中征召更多的生活系玩家入会，不管是矿工玩家还是采集玩家，都要招收。不要担心资金消耗太大，因为江城之前在离开的时候说过，他手里掌握的资源信息可不仅仅只有矿源，还有许多药田。只要他们凌烟阁能够征召到足够多的生活系玩家，这些资源以后都可以交给他们。紫色蔷薇在凌烟阁的威望很高，而且他还是会里唯一一个拥有江城好友的玩家，所以凌烟阁的会长在听完他的汇报后，也没有去怀疑这件事情的真实性。他当即便按照紫色蔷薇的要求。让工会里的财务拨出一大笔资金，然后向整个夏国阵营以及跟夏国阵营关系比较好的那几个阵营国进行了大规模的征兆，不限等级，不限职业，只要是学了采集和挖矿技能，并且每天都有八个小时以上时间可以进行开采工作的生活系玩家，都可以前来响应。要说条件的话，倒也有一个，那就是散人优先。第210章：量变引起质变，集结百万大军。其实。江城之所以只让凌烟阁的人来负责管理这些资源，而不让夏国阵营的其他工会参与，主要是因为这种涉及到利益的东西，越多人参与就越容易出现问题。由一个工会统一管理处理
，不但效率会更高，办起事来也会事半功倍。这是他在前世得到的经验，而且在财务管理这方面，女人总要比男人更加细腻一些，这也是其中一个原因。与此同时，某个玩家城市的复活点，随着一道道复活光束出现，之前被江城杀掉的月神跟高天元等人也逐一出现在了这里。我去，今天是什么日子？怎么复活点里一下子来了这么多人？八成又是某个倒霉的开荒团在野外遇到厉害的 boss， 这种情况我以前也遇到过。不错，就是不知道是那个工会的人那么倒霉。等一下，好像不对劲啊！就算是那些大工会的开荒团，也不可能一下子出现这么多人吧？快看，是樱花国阅读工会的人，还有天照工会的人，两个工会的人竟然同时被打回了复活点。那不是阅读工会的会长月神吗？他怎么也死了？不光是阅读工会的会长，天照工会的会长高天元也在那里。这两个工会到底在哪里开荒了、啊？竟然连会长都被杀了回来！嘘，小声点，议论。樱花国阵营的玩家都是丧心病狂的家伙，要是被他们听到我们在议论他们，说不定会记仇的。怕什么？这地下城又不是他们一个阵营的天下。就是就是，别的阵营我不管，反正我们下国阵营的玩家是绝对不会错过这次嘲笑他们的机会的。六六六，看来还得是你们下国阵营的玩家牛逼啊！牛个毛线！他们阵营要不是最近出了一个长歌，可不敢这么嚣张。毕竟，放眼全世界，就他们下国网游界的大环境最差了。说来也是，如果我们阿三阵营也能出一个像长歌一样的大神级玩家，我绝对比他们还要嚣张。正在复活点附近采购物资和修理装备的玩家，看到月神跟高天元同时出现在复活点，而且身边还有数百个手下，顿时都投来了诧异的目光。他们都很好奇，这两个工会的人到底是在外面遇到了什么 BOSS， 竟然会损失如此严重。不但数百个装备精良、等级都在第一阶梯的精锐玩家，全被送回了复活点。就连两个工会的会长也同样死在了那里。该死，高天元君，我们已经被那个长歌杀了不止一次了。这次的仇，我必须要报。月神复活后，第一件事情就是怒目圆瞪的望向了身边的高天元，并且向他说出了自己接下来的打算。他决定调动阅读工会所有的玩家一起去围杀长歌。那长歌就算能够以一敌百，能够以一敌千，可要是他们调动一万人、十万人呢？难道还不能把他除掉吗？所谓量变引起质变。如果无法引起质变，那就只能说明一个问题：量不够。量不够怎么办？那就继续增加量，一直加到它引起质变为止。十万人不够，那就直接集结百万人。他就不信了，自己倾巢而出，整合阅读工会所有人的战力，还对付不了下国阵营的一个散人玩家。第二幺幺章，能够杀掉长歌的两种方法。很明显，此刻的月神已经被江城彻底激怒了，他甚至动了想要在现实世界中找出对方。并将其暗杀的打算。然而，面对月神的这个提议，高天元却是陷入了深深的沉思。长歌跟他们两个工会多次爆发冲突，而且那几次冲突还都是以他们两个工会惨败收场的。这些事情在网游界里早就已经传开，现在其他阵营的很多玩家在看到他们后，都会对他们指指点点一番。那些充满嘲笑的眼神跟言论，就算是一把把镰刀割在他的心头上一样，痛得他几乎无法呼吸。如果是放在平时，他肯定也会跟月神一样。不惜一切代价，哪怕会耽误整个工会玩家的练级速度，也要去杀掉那个多次羞辱他们的下国玩家。可是现在，他却是不敢了，因为那长歌的实力已经深深的震慑住了他。对方除了那恐怖到令人发指的输出外，还有防御力也是极其的恐怖。他们上次两大工会精锐进出，而且还带上了天使工会的一个战团，结果却连对方的防御都破不了一点。试问，对方拥有如此可怕的防御？他们就算在人数上占据了绝对优势，又有什么用呢？去给人当火把子刷吗？高天元将自己考虑到的这些问题告诉了月神，而月神在听完他的顾虑后，也是一下子冷静了下来。高天元君，你说的对，这次是我莽撞了，没有考虑到那长歌的防御。月神面色沉重地说道。高天元没有回应，而是皱着眉头沉吟起来。片刻之后，他这才缓缓开口说道：“我刚刚想了一下，如果我们要对付那个长歌的话，首先要考虑的。”就是如何破掉他的防御。月神点点头道：“你说的没错，他现在的等级也不高，身上的气血值应该跟我们差不多。只要我们能够找到破掉他防御的办法，一定可以杀掉他的。”说到这里的时候，月神恍然间想到了什么，他猛地抬起头，对高天元问道：“高天元君，你能提出这个问题，是不是已经想到解决方法了？”高天元嘴角轻轻一勾，挤出了一个神秘的笑容：“不错，我的确是想到了两个方法。”月神闻言不由一惊。他没想到高天元不光想到了办法，而且还一次性想到了两个。高天元君，你别卖关子了，赶紧说说你的那两个办法吧，我都已经快要等不及了。
。月神满脸期待的看着高天元，眼中满是激动之色。高天元冷笑道：“根据我的分析，那长歌的输出和防御之所以那么可怕，肯定跟他的天赋有关。他的天赋很有可能就是那种可以大幅度提升攻防的被动效果。不得不说，这种被动天赋确实是相当恐怖。但是你别忘了，这游戏里有一种东西是可以无视双防的。”如果我们能够拿到那些东西的话，或许就可以将那个长歌杀掉了。听到高天元这番话，月神也是瞬间想到了对方此刻提到的那种东西。只见他目光闪烁的说道：“高天元君，你说的那种东西是不是属性强化石？”高天元点点头道：“不错，就是属性强化石。我之前听人说过，那种强化石可以给武器赋予属性伤害。虽然输出提升的不多，但是它所赋予的属性伤害是无视抗性的。如果我们能够得到足够多的属性强化石，”那长歌的好日子也就到头了。第212章，疯狂采购雷属性强化石，请须佐集团出手。听到高天元的话，月神也是当下点起了头。他非常赞同高天元的建议，因为前段时间他也听人说起过关于属性强化石的事情。这地下城里的属性强化石有很多种类，有些强化石可以提升武器的物理穿透力，有些强化石则是可以提升武器的法术穿透力。那些暗属性强化石和光属性强化石。甚至还能附加对特种怪物的额外伤害，比如暗属性强化石拥有腐蚀效果，能够压低目标的血条恢复速度，同时还伴有减少蓝条的能力。那些缺蓝的战士和刺客，要是跟拥有这种强化石的玩家战斗，往往会非常吃亏。而光属性强化石，则是可以对那些暗黑系和死亡系的怪物进行致命打击。除此之外，还有一些特殊的强化材料，能够提升防具的格挡效果和抗性效果，比如密银、魔钢等等。总之，不同种类的强化石给玩家提供的帮助也是不同的。不过，不管是武器还是防具，都只能镶嵌一种强化石。至于要镶嵌哪种强化石，那就得看你自己怎么选择了。而现在摆在月神跟高天元面前的问题是，他们怎样才能得到这种属性强化石？就在这时，阅读工会的一个玩家突然开口说道：“会长，我之前听说须佐工会那边在开荒的时候发现了一处小型矿脉，那处矿脉里……”能够产出一种名为雷石的矿石，那矿石在经过精炼加工后，可以变成雷属性强化石，能够对目标造成固定的雷属性伤害。听到这话，月神跟高天元顿时面面相觑起来。高天元冷哼一声道：“怪不得须佐工会的那些人最近都没怎么跟我们联系过，感情是他们是在暗地里悄悄的发财啊。”月神沉吟道：“这不是更好吗？雷属性强化石是固伤强化石，刚好是我们需要的。他们能够发现那处矿脉，正好替我们解决了燃眉之急。”高天元点点头道：“不错，那长歌的双抗惊人，一般的属性强化石应该无法对它造成伤害，而这种可以对目标造成固伤的强化石是无视目标双抗的，对付它再好不过了。”月神道：“现在唯一的问题是，当前的游戏环境强化石比较稀少，须佐工会可能不会把那些强化石便宜卖给我们啊。”高天元笑了笑道：“这个你不用担心，我跟他们最近上任的会长六道关系还算不错，到时候我去跟他说，让他以最低价卖我们一批雷属性强化石。”这次事关打压夏国阵营，我想他应该不会拒绝，说不定到时候他也能出一份力呢。闻言，月神顿时喜笑颜开，道：“太好了！如果须佐工会也能参与进来，我们樱花阵营三大工会联手，别说是那长歌了，就算是天使工会的那些人也不敢小觑我们。”谈话间，两人便商量好了对付江城的计划。高天元第一时间就给须佐工会的会长六道发去了信息。须佐工会是樱花国境内最大的网游集团，抛开网上收编的玩家不算。光是内部员工就有几十万人，不过，因为是集团式管理，他们那边的竞争关系也非常激烈，工会管理经常更换，包括会长，他们工会的宗旨只有四个字：能者居之。而这个六道刚好是最近须佐集团内部选举出来的新会长，高天元之前跟他关系不错，再加上最近江城在地下城世界的名声太大，杀掉他就等于是变相的给自己立威。很多跟夏国阵营关系不好的工会都在打他的主意，所以这次高天元有很大的信心能够说服那六道，让须佐工会也来帮他们一起除掉江城。第213章，提前曝光游戏能力，末世江陵。现实世界，游戏下线后，江城第一时间便在网上买了一张飞往樱花国的机票，飞机将在三个小时后起飞。现在是晚上八点钟，算算时间，差不多明天清晨就能抵达樱花国了。不过在这三个小时内，江城也没有闲着，他现在已经拥有了足够多的面板属性，而且还提前拥有了游戏里的技能。所以，为了能够改变夏国当前的大环境，让那些一直喧嚣禁游的广大家长们意识到将来的世界
将会跟那款地下城游戏接轨。他直接去了当地繁华的综合体商城，然后用黄雷烈焰毁掉了那里的一座景观建筑。轰！当那座景观建筑在火焰中化作飞灰的时候，周围的所有人全都被吓坏了。很快，当地的消防和安保人员便鸣着警惕来到了现场。他们先是疏散了四周围的群众，紧接着便对这次的建筑爆炸原因进行了溯源分析。因为在闹市区发生建筑爆炸的关系，没过多久，当地的报社媒体也赶来了现场。一些喜欢搬弄是非的网红主播，为了博取流量，甚至还恬不知耻的声称这是一次恐怖事件。有的女主播还在现场当众挑起了科目三，那小妖扭的一个比一个攒劲，看得不少围观的老大爷热血沸腾，差点就直接上手掏家伙了。然而就在这时，一个声音却是突然从商城广场的上空传了下来：“诸位。”我来自未来，现在向大家宣布一件事情。目前网上有一款名为《地下城世界》的超大型网络游戏，这款游戏将会在不久的将来跟现实世界接轨，到时候整个世界将会跟游戏世界彻底融合，游戏里的地下城还有里面的怪物都会出现在现实世界。同时，你们在游戏里获得的能力也同样会被反馈到现实世界，让你跟自己绑定的角色合二为一。你们可能不会相信我此刻说的话，因为这太荒唐了。但可惜，这就是事实。你们就算不信也没办法。刚才我毁掉这座建筑的能力，就是那个游戏世界里的一种法术技能。接下来的24小时内，我还会赶去樱花国，然后将樱花国彻底在世界除名。到那时候，你们自然就会相信我说的这些事情，究竟是不是真的了？总之，你们尽量的多去玩那款游戏吧，最好尽快去适应游戏世界里的生活方式。江城并没有在广场上露面，他在这里宣布完，地下城世界会在不久的将来降临现实世界后。就直接利用瞬移技能离开了。等到电视台的无人机飞到他刚才所在的地方的时候，那里早就已经空空如也了。而随着这件事情被江城提前曝光，电视台还有那些网红主播也在第一时间将这里的情况发布到了网上。很快，地下城世界将会在未来降临现实世界，并且所有玩家都会在未来获得自己游戏角色能力的事情也在全网开始发酵了起来。短短两个小时时间，夏国境内的所有人便全都获悉了这件事情。不过，让江城没有想到的是，他出于好心的通知，结果最后却被那些厌恶网游，并且支持永久封禁网游的家长，当成了游戏公司故意的炒作。对此，江城也是非常无奈。看来，现在他只能用自己的实际行动去证明自己说的话的真实性了。第214章，一个卑劣的民族不值得怜悯。一个小时后，江城带着机票登上了前往樱花国的飞机。在登上飞机的那一刻，他的心里突然浮现出了一阵怜悯的感觉。樱花国的那些人虽然在前世对他们下国做了很多惨不忍睹的事情，但一个拥有上亿人口的国度，民众的好坏肯定是参差不齐的。有阳光的地方就会有影子，每个国度都一样。就拿他们下国来说，不也有很多崇洋媚外、动不动就欺师灭祖的人渣吗？想到这里，江城突然反黄了。他觉得自己现在去屠灭樱花国，是不是有点太莽撞了？因为那样将会有很多无辜的人被卷入进去，而他。也会因此成为一个只知道杀戮的恶魔。以后要是别人知道他不问青红皂白就灭了一整个国度，肯定会在背后对他指指点点的。哎，这可真是一个艰难的选择啊！江城坐在商务车的机位上，望着窗外正在渐渐远离地面的风景，忍不住叹了口气。而就在这时，他的脑海中又突然浮现出了很多画面，那是前世樱花国的那些人在夏国境内肆意屠杀民众的场景。在这些画面中，他还看到了。当年自己去樱花国暗杀他们高层时看到的情景，游戏末世降临后，樱花国当地的产业全都进入到了战备阶段，所有的民用企业全都在一夜之间转化成了军工企业。当然，因为游戏世界跟现实世界接轨之后，热武器跟那些电子仪器将会彻底失效的关系，他们的军工企业主要生产的也并非是武器装备，而是一些方便携带的补给物资，比如军备粮食、军备帐篷等等。而那些在游戏中觉醒出不错天赋的樱花国民众，也会被他们的高层收编培养，包括老人和孩子。当这些画面在脑海中逐一浮现出现的时候，江城心里残存的那最后一丝怜悯也瞬间烟消云散了。有些人生来就是魔鬼，他们的思想天生就是畸形的。当年他们一边对外宣传自己是世上最环保的国度，为了全世界的环保事业，他们做出了很多牺牲。可是，在背地里，他们却偷偷地在海里排放着对人体致命危害的污染水，将整片大海变成了他们的排污系统，最后让全世界的人一起背锅。后来东窗事发，这件事情瞒不住了，他们又恬不知耻地说，那些污染水
，其实都是干净且达标的饮用水，当真是可笑至极。当然，这件排污事件还仅仅只是他们干过的所有丑恶事件中的其中一件而已。如果要细数他们的罪行，可能说个几天几夜都说不完。试问，这样一个拥有种族劣根性的民族，无耻的民族！又有何资格让别人对他们生出怜悯之心呢？时间转瞬即逝，就在江城沉浸在回忆里的时候，他所乘坐的飞机也来到了樱花国的领空。这时，一个穿着黑丝短裙的空姐推着饮料车走了过来。他看到江城长得挺帅，就想主动上去询问一下对方要不要喝饮料。谁料话还没说出口，原本还坐在位置上的江城却是瞬间消失在了原地。我的妈呀！空姐瞬间被吓得六神无主，就连手里刚拿起来的饮料。也是直接倾倒在了另外一个乘客的头上。第215章，有人在飞机上凭空消失了。卧槽，你干嘛？那个被淋了一头饮料的乘客当即从座位上跳了起来，他满脸懵逼的看着那个空姐，一边用手擦着脸上的饮料残渣，一边说道：“我没招你惹你吧？你干嘛用饮料教我？诚心的吧你？”不过这位乘客的怒吼并没有让那位空姐从震撼中回过神来，直到乘务长闻讯赶来，拉了他一下，他这才反应过来，不是。陈务长，我刚刚看到这里有个客人一下子消失了。那空姐伸手揉了揉自己的眼睛，然后盯着那个靠窗的空位置说道。周围的乘客一听这个理由，顿时都笑了起来。这位空乘小姐姐，你不会是还没睡醒吧？一个人怎么可能会好端端的消失呢？就是就是，你该不会是想不到自己刚刚在工作上失误的借口，所以才临时瞎编了一个吧？怪不得他刚才待在原地愣神了那么长时间呢，原来是在想借口啊。可惜啊，想了这么长时间。都没有想出一个靠谱的借口，看来现在的空姐文化水平越来越不行了呀！哈哈，瞧你说的，现在做空姐这一行的还需要文化水平吗？不是只要漂亮就行了？笨蛋，这可是国际航班，而且还是在商务舱，在这里做空姐，不但人要长得漂亮，还得会多国语言才行，可没有你想的那么简单。不错，这架飞机是飞往樱花国的，在这里做空姐的妹子至少也得会樱花国语言啊！樱花国语言，这个我也会，压买碟呀买碟。一打一打一，打埋打埋，是不是这样说的？妈的，你这是骗看多了吧？听着耳边传来的议论声，陈务长的脸色也是非常难看。为了能够息事宁人，他连忙让那个犯了事的空姐当众道歉。不过那空姐现在已经完全被刚才发生的事情吓坏了，她坚信自己没有看错，希望陈务长赶紧调取舱内的监控看一看。那陈务长原本是不想理他的，可就在这时，有人突然发现了不对劲的地方。按理说。这里是在机舱内，而且刚刚这个机舱显示的人数是满额的，可现在这里却是出现了一个空位，卫生间里现在也没人，也就是说，这个位置刚刚的却是有人的，只是后来不见了。听到那个乘客的分析，那些原本还在开着玩笑嘲笑那个空姐的乘客，也都瞬间意识到了问题的严重性。难不成这里刚刚真的有一个人凭空消失了？他们这是见鬼了吗？一时间，整个商务舱顿时变得人心惶惶。大家先不要紧张，我去查一下监控，说不定这位乘客在经济舱里有认识的人，去那里找他了呢。这种情况我们之前也遇到过。乘务长安抚了一下大家的情绪，然后立刻带着那个空姐去了机长室，并在那里调取了商务舱里的监控录像。结果这监控录像不看不要紧，一看直接把机长室里的那些人也跟吓坏了，因为他们发现，刚刚在商务舱里真的有人凭空消失了，而且还是在那空姐的眼皮底下消失的，这太不可思议了。第216章。全力出击，灭寇行动就在今日。而就在乘务长和飞机上的那些人忙着查看监控录像的时候，樱花国所在的日岛附近，一片已经被生化废水污染的海域上，江城已经静悄悄地站在了那里。抱歉了，这一世，我宁可错杀一人，也绝对不会再让历史重演了。话音落下的同时，江城也是直接发动了自己的群攻技能——流星火雨。轰轰轰，轰轰轰，顷刻之间，无数颗燃烧着烈焰的火球。顿时如同陨石一般砸向了樱花国的首都和其国内的几个重要城市，在现实世界发动魔法技能，跟在游戏世界里发动魔法技能是完全不一样的。在现实世界中，玩家们发动的魔法技能是可以根据他的法伤强弱来决定破坏力的。同样的技能，要是法伤不同，打出来的破坏力也是完全不同的。要是群法的话，伤害范围也大有区别。除此之外，还有天赋的强弱。要是一个玩家刚好拥有跟法伤相关的天赋，那么他在现实世界里打出来的魔法技能，也会比普通玩家打出来的魔法技能更强。前世的时候，江城就是因为拥有魔性狂暴这个 S S S 级魔法天赋
，所以才会在现实世界中脱颖而出，一举成为夏国法神的。而这一世，他虽然没有了那个可以大幅度增加法伤法爆的魔法天赋，但是他的基础法伤却是通过吞噬天赋获得了极大程度的强化。他现在全力放出去的一个流星火雨，哪怕不是满等级技能，也足以覆盖数理范围，让方圆数千米以内的活体生命和建筑瞬间化作齑粉。接下来的一段时间。江城通过传送技能，不断的在樱花国岛外围移动。他每到一处地方，都会在那里对附近的城市释放出几个流星火雨。一时间，整个樱花国顿时陷入了水深火热当中，民众死伤无数，满国皆尽硝烟。不过，对于目前的这个情况，江城却并不满足，因为他知道，樱花国所在的日岛虽然面积不大，但光靠自己这几个流星火雨。根本不足以让这个民族在世上彻底消失。流星火雨只是他的第一波打击，其目的就是让樱花国的民众陷入恐慌，同时将他们内部的军事设施和港湾船只全部摧毁，还让他们在接下来的一波轰击中没有任何逃跑的机会。是的，接下来的一波攻击才是江城横推樱花国的主要手段。前世你们樱花国给我们下国的，这一世就让我百倍奉还吧！江城用黑暗漩涡传送至日岛上空。随后散放体内魔力，让这股魔力拖住自己的双脚，让好让他能够暂时的悬浮在半空。紧接着，他开始调动自己身上的全部魔力，在周围汇聚出一团裹着赤红色火焰的雷云。这股雷云里面酝酿着大量的狂雷烈焰，它们盘踞在日岛上空，并且越聚越多。很快，随着江城一声厉喝，这朵雷云顿时变得狂暴起来，就好似里面有一头巨兽正在横冲直撞，即将破云而出那般。轰隆隆。就在这时，一声惊雷轰然炸响，将整个天空都震得剧烈抖动了一下。随后，只见一道巨大的雷火电龙直接从那朵雷云中俯冲而下，径直冲入了日岛附近的海域当中。刹那间，日岛附近的海域顿时变得波涛汹涌起来，数百米高的海啸开始不断的朝日岛海岸拍去。围在日岛外围的那些堤坝，很快就被一股接着一股的海浪撞穿了，海水像洪荒猛兽一般涌入日岛内部。眨眼间便摧毁了数座临海城市，数以万计的人在这次的海啸中丧命。然而这还没完，随着那第一道雷火电龙没入日岛周围的海域，掀起巨型海啸，横推日岛。江城很快又发动了第二道雷火电龙，然后是第三道、第四道、第五道。短短半个小时，他就用狂雷烈焰接连对日岛周围的海域全力轰击了上百次。第217章：樱花国阵营全体下线。与此同时，游戏世界。月神跟高天元此刻已经顺利的找到了须佐工会的现任会长六道，他们两人在见到六道后，便将自己接下来要针对江城的计划说了出来。六道本来就对夏国的那些人厌恶至极，现在听到月神跟高天元这两位在樱花国阵营声名远播的家伙被夏国的一个散人玩家连杀了数次，心里也是对江城有了一丝杀意。在他眼里，一个夏国阵营的人敢在他们樱花国阵营的人头上动土，那就是在找死。随后。他当即便将自己工会产出的那些雷属性强化石全都搬了过来，然后按照当前的市场最低价，统统卖给了高天元和月神。三方这次的交易非常顺利。而在交易完成之后，高天元跟月神也是向六道发出了邀请，他们希望六道能够跟自己一起出手去对付江城。其实关于这件事情，高天元在来之前就已经在信息里跟六道说过了，只是当时六道心里还有点犹豫。毕竟月神跟高天元他们准备倾巢而出去围杀一个夏国的玩家，这种以多欺少的行为，要是传出去，就算是他们最后赢了，也一定会受到其他阵营的鄙夷。但是现在，当他听到月神跟高天元亲口说他们两人已经联手在那个长歌手里栽过好几次后，他立刻就改变了主意。岂有此理！区区一个夏国的散人玩家，竟然如此嚣张！这次我跟你们一起动手，就算他是这地下城游戏榜上最强的玩家，这次也必须要死。六道阴恻恻地说着。旋即话锋一转，又目露凶光道：“其实我还有一个建议，能够让他永远都无法再跟我们作对。”高天元眼前一亮：“什么建议？”六道冷笑道：“让他永远都上不了线。”高天元瞬间猜到了他的意思：“你的意思是说，在现实世界里对他动手？”月神苦笑道：“你说的这个办法，我之前也有想过，但问题是，这款游戏对号主人的资料信息保密性很高，我们根本无法查到他在现实生活中的身份啊。”六道：“这个简单，到时候我们只要……”话还没说完，六道这边就突然出现了问题。只见他皱着眉头道：“糟糕，我这边出了点问题，要立刻下线处理一下。”说完，他就直接下线了。月神跟高天元面面相觑。
，两人都有些懵逼，他们不知道这个六道到底在搞什么鬼。刚刚还聊得好好的，怎么说下线就下线了？然而，还没等他们想清楚这件事到底是怎么回事，他们自己也收到了游戏舱那边传来的危险警告，这意味着他们在现实世界中出现了很危险的情况，必须要尽快下线去处理才行。不好，我这边好像也出事了，我也要下线了。我也是，两人话音刚刚落下，人也跟着下线了。其实这个时候，不光是他们三人，只要是樱花国阵营的玩家，都陆陆续续的收到了来自自己游戏舱的危险警告。这一天，地下城世界所有的樱花国玩家全都出现了紧急下线的情况，而他们这一下线，就再也没有上线过。第二百一十八章，樱花沉默。那个神秘人的预言成功了，画面再次回到现实世界。此刻。江城还在疯狂地对樱花国地区进行雷火轰击，而随着他的狂雷烈焰不断轰入日岛周围的海域，很快，日岛附近的地图板块就发生了剧烈的震动，日岛开始下沉了。是的，江城刚才之所以不用狂雷烈焰直接轰击日岛本土，而是轰击在日岛周边的海域，其目的就是为了将日岛周围的地势全都轰开，粉碎掉日岛四周围的海盐板块，让日岛彻底的跟周围地势分割开来。而没有大陆板块的支撑和衔接，日岛就会彻底沦为一座中空的孤岛。届时，等待日岛的结局只有一个，那就是渐渐的沉入深海，直至被海水彻底淹没。结束了。江城站在半空，目光死死地盯着正在沉入深海的日岛，嘴角不由露出一抹冰冷的笑意。从如今的情况来看，日岛沉没已经成为一个不可逆转的现实。相信要不了多久，世界媒体就会知道这件事情。然后结合他之前在市中心广场上说的那些话，夏国的那些人应该会重视起来这个问题。接下来的事情已经不是江城可以控制的了。他环顾一圈，准备先回夏国再说。就在这时，不远处突然飞来了一架客机，正是他先前所乘坐的那一架。这架客机原本是打算飞往日岛的，估计是看到日岛已经沉没，所以才返航的吧。江城没有多想，一个瞬移传送就钻进了那架客机当中。而与此同时，客机内。机长跟乘务长等人正在满头大汗地向总部汇报日岛这边的情况，全然不知之前消失在座位上的江城已经又重新回到了客机上面。不过这也难怪，毕竟日岛沉没可是天大的新闻，而且还极有可能会引起全世界的恐慌。跟这件事情比起来，客机上有个乘客不见了，根本就是小事一桩，不值一提。回到夏国后，江城第一时间打开手机查看了一下新闻，果然，日岛沉没这件事情。在如今这个以流量为主的大数据时代，不出半个小时便已经被闹得全网皆知。现在全世界的网友都在谈论这件事情。不过，所有的帖子当中，最火热的帖子却并不是日岛沉没，而是一个关于地下城游戏的帖子。这个帖子的全名为《神秘人预测未来：世界末日将要来临》，地下城游戏将会成为通往新世界的大门。江城打开那个帖子看了一眼，正如他预想的那样，自己之前在闹市区说的那些话。跟此刻日岛沉没这两件事情一结合，果然起到了完美的拉升效果。原本还以为他是在恶作剧，甚至还说他是在变相的给那款游戏打广告的人，此刻全都闭上了嘴巴。甚至还有一些想象力丰富的年轻人，说他是来自未来的穿越者，因为看到了未来发生的事情，所以才回来这里提前通知其他人的。一时间，关于地下城游戏《神秘穿越者》游戏融合现实末世来临的帖子。顿时像雨后春笋一般的出现在了网上。同一时间，地下城游戏世界里也开始涌入了一大批新人。先前排斥游戏的那群家长，还有被生活磨到没有时间玩游戏的那群上班族，此刻也全都登录了这款游戏，开始为即将到来的新世界做起了打算。第219章：历史开始修复，游戏世界提前降临。再次回到夏国后，江城并再没有去江思瑶那边，而是直奔杭城，然后在那里找了一家五星级酒店住了进去。他现在已经向全世界提前曝光了《地下城》这款游戏对将来现实世界的影响，而最先得知情况的夏国民众此刻已经乱成了一团，相信要不了多久，全世界都会跟着陷入混乱。不过他并不后悔自己这么做，因为这是旧世界通往新世界的必经之路，他无法阻止，也不会去阻止。江思瑶那女人虽然没有什么坏心思，但跟他住在一起，江城总感觉有种被窥视的感觉，或许是因为他前世一个人住着习惯了。所以现在只喜欢独来独往吧。来到酒店后，江城直接豪掷千金，给那大堂经理打了一千万过去。他想要用这一千万包下这栋酒店的最高层。那大堂经理见到有人这么大方，也没有拒绝，当下就给他办理了入住手续。
，甚至连身份信息都没有核对。不过江城对此倒也见怪不怪，毕竟现在外面已经乱成了一团，有这时间在这里跟别人核对身份信息，倒不如多在网上冲冲浪，说不定能够打听到一些关于那个神秘人的信息，或者是打听到樱花国那边的现状。来到酒店顶楼后，江城先是叫来客房服务，吃了点东西。然后在电梯口挂好“免打扰”的牌子，便直接进入了游戏世界。刹那间，他的身影就消失在了房间。是的，此刻的他进入游戏世界，已经不需要游戏舱了，只需要一个念头就可以直接进入。不过这对江城来说并不是一件好事，因为在前世，只有在游戏世界降临前的那段时间，一些实力强悍的玩家才不需要通过游戏舱进入游戏，因为那个时候，玩家们在现实世界的身体。已经跟游戏世界的角色有了一种同化现象，而现在，他已经可以直接进入游戏世界了。这也就意味着，这款地下城游戏可能也要提前降临现实世界了。他不知道这款游戏提前降临现实世界会发生什么事情，但绝对不是什么好事。毕竟，他之前向全世界提前曝光，这款游戏将在未来降临现实，就是为了让这一世的人类能够提前适应游戏降临现实世界后的末世。可如果游戏世界提前降临的话，那这一世的人类可能也没有太多的时间去适应了。乱世之所以会混乱，就是因为人类无法适应新的世界规则，而适应一个新的世界规则是需要时间的。看来那些网络小说上面说的没错，历史是会自我修复的。我提前向全世界的人类曝光了这款地下城游戏的未来走势，所以这一世的游戏世界才会提前降临到现实世界吗？江城站在一处火山上面，皱着眉头沉吟了片刻，随后他重重的叹了一口气，道：“算了算了。”提前降临就提前降临吧，兵来将挡，水来土掩，到时候总会有办法的。反正现在樱花国阵营的玩家已经全部完了，接下来我只要在游戏世界里针对一下天使联盟的那些人就行了。第220章，神秘的穿越者。所谓天使联盟，并不是指单独的天使工会，而是以天使工会为首的那一群阵营工会。是的，前世的时候，天使工会最强大的地方，并不是他们工会的实力，而是他们的背后。还存在着一个人员众多的大联盟组织，那个大联盟组织涉及到了数十个大大小小的阵营国，那些阵营国内的所有工会势力，甚至是散人玩家，大部分都是听从天使工会调遣的。只要天使工会一声令下，他们就会给天使工会或者天使工会指定的某个工会、某个阵营进行大规模的物资支援和人力支援。前世的樱花国阵营就是那个大联盟组织里的成员之一。不过好在樱花国现在已经覆灭，已经再也翻不起什么大浪来了。其实江城之前也想过直接飞去鹰爪国，然后像对付樱花国那样，把鹰爪国也在这世上给彻底抹除了。但是后来，他转念一想，想要对付鹰爪国，用对付樱花国的那一套，肯定是不行的，因为鹰爪国跟樱花国不一样。一是樱花国已经沉默，鹰爪国那边收到消息后，肯定会有所防范，不好突袭动手；二是鹰爪国并不是什么岛国，想在短时间内将其击沉。根本就不现实，最多也就是破坏掉他们的几座重要城市罢了。但那样做完全没有意义，因为鹰爪国跟樱花国最大的区别是前者有核，后者无核。现在游戏世界还没有跟现实世界彻底融合，热武器还是可以发动的。要是鹰爪国的那些人看到自己的国土和民众被人屠戮摧毁，直接把国内藏着的核全都放了，那这个世界恐怕都不用等地下城世界降临就已经完犊子了。所以。想要对付鹰爪国以及其背后的那个联盟组织，最好的办法就是在游戏中削弱他们，然后当游戏世界跟现实世界彻底融合，热武器失去效果后，再对他们进行摧枯拉朽般的毁灭性打击，这才是最拥有直观效果的方法。就在江城心里想着这件事情的时候，他的好友兰突然亮了起来，是紫色蔷薇发来的信息：“紫色蔷薇，长歌大神，你终于上线了。那件事情你听说了吗？长歌，什么事情？”紫色蔷薇就是那个神秘人的预言啊！他说，这款地下城游戏在不久的将来会跟现实世界融合，而我们在游戏世界里的角色能力也同样会反馈到现实。这件事情现在已经在国内传得沸沸扬扬了，就连国外的网上都已经有人在讨论了。你难道还没听说吗，长歌？呃，你说的是这件事情啊？紫色蔷薇，对，虽然这很不可思议，但我想那个神秘人说的应该不会错，因为他之前还说樱花国会在24小时之内从世上被抹除。结果真的实现了。我怀疑那个神秘人很有可能就是那些传说小说里面说的穿越者，他一定是从未来使用时光机器穿梭时空回来，向我们传递这个信息的。紫色蔷薇似乎对那个神秘人很感兴趣，说起来一直滔滔不绝的。
却全然不知，此刻正在跟他聊天的江城，就是自己嘴里说的那个神秘穿越者。第221章，游戏币的重要性。长哥，你们那边的矿源挖的怎么样了？江城直接打断了正在喋喋不休的紫色蔷薇，并向他询问了一下矿源那边的情况。相比于樱花国和那个神秘人的事情，他对这个反而更感兴趣。紫色蔷薇，矿源那边你不用担心，我们绝对可以超额完成任务。长哥，超额，这么自信？紫色蔷薇，对。樱花国不是已经沉默了吗？现在樱花国阵营的玩家已经全部消失了，而且因为那个神秘人的预言，现在很多游戏世界里可是来了很多新人，尤其是咱们夏国阵营，那一下子涌进来的新人玩家可是络绎不绝。对此，我们专门设立了一个生活团队，专门负责收纳那些生活技能数量肯吃苦的生活系玩家。目前，除了正在挖掘的那三千多名矿工玩家外，我们还在额外培养一批新的矿工玩家，估计再过两天，我们就可以把他们带出来了。到时候。我就让他们直接去那处矿源挖矿。听着紫色蔷薇汇报回来的消息，江城也是有些意外。没想到他提前曝光地下城游戏，竟然还会给自己带来这个好处。长哥，不错，那边的黑曜石矿，你们到时候自己处理一下，然后帮我换成游戏币。我现在需要游戏币，你们可以利用这批黑曜石，把其他玩家手里的游戏币全都收拢回来。当然，如果你们凌烟阁工会有这个能力的话，也可以把属于我的那些黑曜石矿收走，我不会有意见的。紫色蔷薇，什么？你要把那些黑曜石矿全都换成游戏币，你不要那些黑曜石矿了吗？那些黑曜石矿精炼出来的黑曜石可是能够提升物理输出的。长哥，不用了，对我来说，这种强化石已经没有任何作用了，你就按照我说的去做，明白了吗？紫色蔷薇，好的，既然你都这么说了，那我肯定会照办的，你就看好吧。长哥，你们这么着急的培养生活系玩家，看来是想把我手里的那些资源都吃了呀。紫色蔷薇，哼，没想到还是被你看出来了。可以吗，长哥？当然可以了，只要你们有这个能力，我是无所谓的。这样，我待会统计一下，然后把其他几个资源信息发给你。你集结到足够多的矿工玩家和采药玩家后，就即刻动身去把那几处资源点也给挖了。紫色蔷薇，没问题，只要是你吩咐的，我们一定照办。长哥，拿到的资源属于我的那一份，全都给我换成游戏币。紫色蔷薇，全部吗？长哥，嗯。至于你们的安全问题。我会通知大秦工会和战狼工会的人过去负责的，你们不用担心。紫色蔷薇，好的，我明白了，多谢长歌大神。关掉聊天栏，江城又跟大秦工会以及战狼工会的会长说了一声，让他们尽快集结出几支实力不俗的战团待命。随后，他便开始回忆起了前世那些不错的资源地点，然后将那些资源点全都发给了紫色蔷薇。这些资源都是当前玩家所需要的矿石和药材，一旦产出。绝对可以垄断市场上的所有游戏币，到时候他就可以利用那些游戏币，将自己身上的技能全部提升到最高。他现在拥有无限吞噬属性的能力，装备已经无所谓了。现在唯一能够大幅度提升实力的东西，就是技能跟技能等级了。高级技能他可以通过融合获得，但技能等级却只能用游戏币和经验值提升。所以，对现在的他来说，游戏币是至关重要的。第二百二十二章，事件要开始融合了。接下来的一段时间，江城一直疯狂地刷怪升级，因为升级除了需要游戏币外，还需要大量的经验铺垫，所以刷怪升级是他目前必须要做的事情。而且刷怪还有一个好处，那就是在刷怪的同时，那些野怪也会掉落一些物品，然后回收给 NPC 也能获得一些游戏币。而另一边，在得到江城给的那些资源地点后，凌烟阁跟大秦工会的那些人也开始了行动，他们召集手下开始对那些资源点。进行疯狂收割，为了能够尽快完成江城交代的任务，紫色蔷薇直接将那些生活系玩家分成了三个班，八个小时一班，三班轮换，这样可以最大程度的将人力和时间利用起来。除此之外，江城还通过自己的称号技能无间传送，把凌烟阁的一支矿工队伍送到了地下三十三层的龙骨秘境，然后让他们对那里的一处金矿进行挖掘，因为龙骨秘境周围的野怪都是强大的龙族，所以。当那些矿工队伍开始工作的时候，他就会在那边亲自保护。不对，准确的来说，那也不能算是保护，应该是刷怪练级才对。那些矿工们挖矿，而他则是在附近刷怪。怪刷完了，那些矿工自然也就安全了。就这样，几个月时间一晃而过。在江城的安排下，凌烟阁的生活系团队在这几个月时间里，二十四小时日以继夜的工作，终于把江城交代的那几处资源点给清空了。而他们也如愿分到了江城给予的一部分资源，当然，这里最大的利益大赢家还是江城，因为在这几个月时间里
，他几乎把凌烟阁挖到的所有资源全都贩卖给了别的玩家，将其他玩家手里的游戏币彻底的收入了囊中。然后，他就利用那些游戏币，再加上自己刷怪获得的大量经验，把自己身上融合得来的几个高级技能全都升级到了满级，实力直接飙升了一大截。除此之外，经过几个月时间的疯狂刷怪，他吞噬到的属性点也可以说是天文数字的。他现在都已经懒得去看自己的属性页面了。总之，他的属性页面要是放出去，绝对能够让全世界的玩家陷入癫狂，因为那已经不是一个正常玩家可以拥有的属性页面了。这就好比其他玩家玩的都是正版游戏，只有他一个人玩的是私服，而且还是那种超变态的私服，两者根本就不在同一个档次。现在的他，就算是不穿任何装备，徒手就能灭掉一个阵营。是的，没错，不是一个工会，而是一个阵营。这还是保守估计，如果他想要干的话，甚至可以以一己之力，直接跟全世界的玩家抗衡，以一人之力横扫全世界，也绝对不在话下。这一天，江城刚刚跟紫色蔷薇等人交接完一笔游戏币，突然，整个游戏世界顿时出现了剧烈的震动，游戏世界里的天空一下子变得暗淡了下来，就好像有什么东西直接把游戏世界里的光给剥夺了。开始了，江城目光闪烁。抬头望向那片漆黑的夜空，什么开始了？紫色蔷薇一脸懵逼的问道。世界要开始融合了，江城淡淡开口。第223章，游戏世界中出现现实景象，虚空壁垒被打穿了。世界？什么世界？紫色蔷薇对江城说的话感到迷茫，他抬头望着江城那棱角分明的侧脸，一时间有些木讷。自然是游戏世界跟现实世界了，不然你以为是什么？江城的语气依旧平静无比，可他此刻说出来的话。却是让一旁的紫色蔷薇直接愣在了原地。什么？游戏世界跟现实世界要融合了？紫色蔷薇吞了吞口水，问道：“长歌大神，你不是在开玩笑吧？”江城笑了笑道：“有没有开玩笑？你很快就会知道了。”说完，他就直接消失在了原地，只留下紫色蔷薇一个人在风中凌乱，不明所以。与此同时，地下二层某座地区比较偏远的玩家城市，因为游戏世界出现异象的关系。很多玩家担心可能会有什么 BOSS 要来，于是都开始陆陆续续的回到了城中。天使工会的会长白灯此刻也在带着一众手下赶了回来，他们的神情看上去都非常疲惫，有些人身上的装备甚至还是不全的。而他们之所以会如此狼狈的原因，全是因为这几天江城一直在对他们实施打压。这几天，但凡是天使工会以及跟天使工会交好的阵营，在野外只要是遇到江城，都会被他无情屠杀。而为了能够在游戏世界里对天使联盟进行最大程度的削弱，江城还让夏国阵营和熊国阵营的几个大工会联合对他们进行了清除。当然，要是按照正常手段，夏国阵营跟熊国阵营的那些工会肯定是无法跟天使联盟的那些人对抗的。可这次江城给了他们很多装备和技能书，在这些东西的辅助下，他们的实力可以说得到了极大程度的提升。如果天使联盟那边的人数没有占据绝对优势，他们是可以直接横扫的。即便天使联盟的那些人抱团，夏国阵营和熊国阵营的那些玩家领队也会及时发送消息给江城，然后江城就会通过无剑传送这个变态技能，直接来到现场，对那些抱团的天使联盟玩家进行毁灭性的打击。而在杀掉那些人后，江城就会再用无剑传送这个技能，再次回到原来的地方，继续刷怪练级，在时间上根本浪费不了一点。这几个月时间，江城一直不留余力地针对天使联盟的那些人。就连天使联盟的那些高层也被他杀了好几回，其中更是包括天使工会的会长白登，而他们曾经为之骄傲的 S S S 级玩家，在当前的江城面前根本就没有任何用处。会长，会不会是那个长歌又来了？或许是对江城之前的几次杀戮已经有了恐惧心理。天使工会的副会长特靠谱，刚回到城里就满头大汗的对白登开口问了一句。此话一出，天使工会的其他玩家脸上全都露出了惊恐之色。白登面色凝重道。应该不是，我们现在都已经跑到这么偏远的地方来练级了。他，轰隆隆，白灯这边话还没说完，城市上方的虚空就震动得更加剧烈了。也就在这时，有人突然看到，在那股剧烈的震感下，原本被黑夜笼罩的虚空竟然出现了亮光。那些亮光一开始还只是像萤火虫那样，只有一丁点大。可是随着周围的虚空震感越来越强烈，那些亮光也开始不断的朝周围蔓延了出去。很快。当黑夜褪去，亮光笼罩天空，所有人都麻木了，因为他们发现，那些亮光的后面，竟然是一座座他们无比熟悉的现代化城市建筑，那是现实世界。
第二百二十四章，凌驾众生之上，他就是那个被选中的神。其实这个时候，不光是天使工会的那些人在游戏世界中看到了现实世界的建筑景象，其他玩家也同样看到了。因为此时此刻，游戏世界跟现实世界已经开始了融合，就跟江城之前所说的那样。而另一边，在看到游戏世界和现实世界出现融合迹象后，江城也是当即退出了游戏，回到了现实世界。游戏世界跟现实世界融合后，玩家们的游戏角色跟现实世界的身体也会出现重叠，游戏数据也会同样出现在现实世界，比如玩家们的面板。两个世界融合之后，人类要是想要查看自己的属性面板，只需要一个意念便可以召唤而出。回到现实世界后，江城立刻便抬起头看向了天空，而此刻，现实世界的天空也跟游戏世界一样，正在不断的出现裂痕，而且。那些裂痕还在快速朝四面八方延伸出去，不过，透过那些裂缝，江城看到的并不是游戏世界中的景象，而是一座巨大无比、一眼望不到尽头的塔形建筑。这座巨塔的周围全是黑乎乎的虚空，看上去就好似被黑洞笼罩了一样。江城知道，那座巨塔就是地下城，塔身共有一百层，其内一层便是一个世界。轰隆隆，当那座地下城破开虚空，降临到现实世界的瞬间。无数光束也跟着他的降临，从塔身内部冲了出来。这些光柱以肉眼难见的速度，直接散落到了世界各处，然后跟那些躺在游戏舱内的玩家，或者是登录过地下城游戏的玩家融为了一体。这一刻，玩家们在游戏世界中的角色跟现实世界中的身体已经彻底合二为一了。而当那些光柱钻入玩家身体的时候，那些原本还躺在游戏舱里的玩家也是突然睁开了双眼。与此同时，他们的身上也隐隐约约出现了一件件虚幻的装备，这些装备都是他们在游戏世界里获得，并且装备在角色身上的。现在角色跟他们现实世界中的身体融合，这些虚拟装备自然也就附着在了他们的身上。紧接着，全球的电子设备都开始陆陆续续的出现了故障，家用电子仪器是第一个出现瘫痪的，不管是网络信号还是台灯、空调等一些不需要连接电子信号的家电，都在这一刻失灵了。然后是军用设备，飞机。装甲车、坦克，甚至是那些卫星巡航系统，也都失灵了。整个世界仿佛一下子从科技时代跌回了石器时代，所有的电子仪器都失去了它们原本的作用，变成了一堆破铜烂铁。就连核武也是一样。世界各处此刻都有坠机事件发生，世界在这一刻终于彻底的乱成了一片。但混乱还远不止于此。就当全世界的玩家全都获得游戏角色能力的同时，那座巍峨巨大的地下城中，又一下子涌现出了数之不尽的红色光束。不过，那些红色光束跟之前的光束不一样，它们并没有钻入玩家们的身体，而是直接落在了世界各处的空地上，然后化作了一个个体型狰狞的怪物。这些怪物都是从地下城里面跑出来的，而且这还是第一波，之后还会有更多的怪物源源不断的从地下城跑出来。人类猎杀的怪物越多，从地下城跑出来的怪物数量也就越多，就跟游戏里的怪物刷新一样。永远都杀不完，而更让人感到恐惧的是，这些怪物好似对人类有着天生的仇恨值。他们刚刚落到地面上，就开始四处搜寻人类的踪迹。但凡是在路上遇到人类，他们就会无差别的发动攻击。哥布林种族的怪物，甚至还会直接对那些女人实施暴行。因为地下城的降临、怪物的出现以及调子通讯设备的失灵，整个世界一下子便陷入了无尽的黑暗。所有人都慌了，他们做梦都没有想到。现实世界竟然会变成如今这个样子。不过，也有一些喜欢冒险和刺激的年轻人，在看到游戏世界跟现实世界融合后，顿时变得异常兴奋起来。他们很快就适应了这个充满怪物的新世界，并开始组织人手猎杀那些怪物。看着街道上正在四下逃窜的人类，江城只是轻叹一声，便转身离开了。他并没有去参与人类在现实世界里跟地下城怪物的第一次接触。这个世界正在发生巨变，没有人可以去阻止。人类若是想要在这个发生巨变的新世界生存下来，只能靠自己去适应。物竞天择，适者生存。此刻用在这个新世界再恰当不过了。更何况，现在世界上到处都在发生怪物残害人类的事情，光靠他一个人去救，可忙不过来。而他现在唯一能够做的，就是去鹰爪国将天使工会的那些人给清除了。现在游戏世界跟现实世界已经彻底融合，他原先还无法在现实世界全力使用的无间传送。目前也已经可以用了。很快，在无间传送的辅助下，江城直接来到了鹰爪国。他先是凭借上一世的记忆找到了天使工会所在的集团公司，然后
，将那些正聚集在一起的天使工会成员全都灭了个干净。紧接着，他又通过自己的最近融合出来的无相感知技能，找到了那些散落在鹰爪国各地的天使工会骨干，并把他们也一一击杀了。无相感知中有一个被动能力，可以通过气息得知某个目标的具体位置。天使工会那些骨干身上的气息，江城在前世就感受过，尤其是那些拥有 S S S 级天赋的家伙，所以此刻寻找起来还是非常简单的。这一次对天使工会的清扫，虽然无法彻底将这个庞大的工会群体瓦解，但是，在没有了那些骨干高层后，这个工会在未来也已经翻不起什么大浪来了。至于在前世跟着天使工会的那些联盟阵营，江城并没有去管，因为那些人之前在游戏世界里已经被他杀得东躲西藏了，角色人物都被杀到掉了好几级，更别说他们身上的装备还有技能等级了。总之，这一世的天使联盟，在他的帮助下。已经彻底沦为了废物，再加上天使工会此刻已经被他清扫了一遍，说不定这个联盟组织在这一世都不可能组建起来。接下来的一段时间，江城开始在全世界游历，只身一人行走世间。他并没有去参与人类跟地下城怪物的厮杀当中，也没有去改变现如今正在逐渐改变的新世界格局，因为他知道，一旦自己介入其中，整个世界的格局肯定会被他左右。毕竟他现在的实力。在世间已经跟神明无异，到了他这个境界的人，眼界跟思想已经完全得到了升华，或者说，现在的他已经不再是人类了，而是以另一种形式存在的神，凌驾众生之上，无处不在，无所不能。他现在唯一能够做的，就是继续置身事外，然后以上帝视角去俯瞰这个新生的世界，并守护这个新世界。有时候，江城甚至觉得自己之所以会重生，就是回来重置这个世界的。混乱的世界需要有神明来看护，并且重新制定秩序，而他就是那个被选中的神。